。游戏现实交融，妖兽肆虐，荒野中遍布众多副本与秘境，唯有蜕变成职业者，不断升级壮大，方能抵御妖兽之灾。在转职之日，夜离奇迹般的成为机械召唤师，更是拥有了隐藏的副职业——神级全能法师。准备去修理厂搞维修的他，发现自己的机械师职业和其他人有一点点不一样。射击型机甲，正义女神高达。火凤、擎天柱、刺客型机甲、刺客信条疾风、剑舞者机甲、暗影、机械迅猛龙、坦克型机甲、赛博朋克战锤、机械金刚巨猿、机械哥斯拉、辅助型机甲、人形利弗、究极女仆、伊卡洛斯、机械朱雀、全能军团直接起飞、变形金刚军团、神兽机甲军团、机械虫族天灾、禁咒算什么？天灾军团你扛得住吗 ？S S S 天赋。魔法神盒获得了无上的神力祝福，享有神迹一般的魔法增益效果。从此以后，在别人职业者眼中的再恐怖的恶魔，在夜里这里都是小弱鸡、深渊妖姬、魅魔公主，甚至连深渊女王都成为麾下的仆人。慢慢的，夜里发现，这个在别人眼中弱的机械师职业，突然无敌于诸天万界了。第一章，这个转职有一点点厉害。下国，帝江城，月华高中体育场，转职神坛前已经聚集了高三所有的学生。每年一次的转职仪式正式拉开了序幕。莫小鱼转职完成高级战斗职业刀锋战士，蔡林坤转职完成终极辅助职业神圣牧师，陈意南转职完成普通辅助职业挖掘师。负责记录的导师露出十分惋惜的神情，人群中更是传来阵阵喧嚣。我去 ，A 级天赋的陈意南居然是生活职业，他的运气也太差了吧！可惜了他那么好的天赋。以后也只能在大东方进修，成为一名出色的挖掘师了。万万没想到啊，这么好的天赋都有可能转职成生活职业，我们该怎么办啊？众人议论纷纷。陈一南这个时候满脸阴沉，一副痛心疾首的样子，这显然大大超出了他的预判。而莫小鱼则是神采飞扬，意气风发。哈哈，我竟然转职成了刀锋战士，太棒了！我最大的梦想就是当一名冲锋陷阵的战士。哈、啊，我已经获得了一个初始技能——刀锋斩。太酷了！叶离站在人群之中，默默关注着圣坛上的转职仪式，眼神中闪过一丝期待。作为一个穿越者，叶离在这个地方生活了十多年，早已了解这个世界的背景。几百年之前，真实游戏降临到这个世界，在蓝星，只要年龄超过18岁，就可以通过神识洗礼觉醒，完成转职。只不过，每个人的天赋、专业、努力程度不同，转出的职业也会有所不同。职业分为主战类、辅助类和生活类。能成功转职成理想的战斗职业是天赋加努力的结果，当然还有一小部分的运气成分。叶离的天赋并不高，只有地级，但他硬是凭借自身的努力，不仅把主修的法术类理论知识全部学完，更是把科技类、心理学等生活类辅修课也都做到精通，是全校理论成绩妥妥的第一名。不知道我会觉醒什么职业？叶离满怀期待。轰隆隆！突然，天空中传来一道震耳欲聋的巨响，众人骇然。举目仰望，只见巨大的乌云笼罩着整片天空，伴随着巨大轰鸣之声，无数冰晶凝聚成一条璀璨冰龙。冰龙在空中盘旋几圈后，向着地面俯冲而下，没入了一个女子体内。顾梦瑶转职完成，稀有职业冰霜法师。众人一下炸开了锅。我的天哪！我们月华高中的天才少女果然不同凡响。冰系是攻击型最强的法术之一，控制力无与伦比，厉害了！可以召唤霜雪之力的冰霜法师。输出实力与控制力远超寻常的法师，众人都发出了无比羡慕的感慨。不错不错，稀有职业的冰霜法师，日后的成长前途不可限量。校长凌云天激动地喊道：“职业的等级分为低级、中级、高级、稀有、传说，还有特殊的隐藏职业。在帝江城这样百万人口的城市中，能转职出主战类的稀有职业，每年不会超过十个，是了若晨星的存在，可见其珍贵性。至于传说级的职业，则更为罕见。”帝江城已经很多年都没觉醒出传说职业了。顾梦瑶对于自己能觉醒出稀有职业非常满意，她露出甜美的微笑，走下转职圣坛，目光不由自主地看向叶离。叶离是唯一能在职业课成绩超过顾梦瑶的人。高中三年，叶离一直霸占着全校第一的位置，顾梦瑶最多只能屈居第二。所以，顾梦瑶非常关注叶离能够觉醒什么职业。下一位，叶离。听到自己的名字，叶离深吸一口气。从容地走向转职圣坛，台下的众人向叶离投去关注的目光，他们也想知道全校第一的叶离究竟能觉醒出什么职业。一股浓郁的机械气息喷薄而出。
。顿时，天空上无数机械装置涌现，连接成一幅庞大的机械网络，环绕在整个体育馆周围。咔嚓嚓，随着各种齿轮的转动和金属摩擦的声响，仿佛整个世界都变成了一座巨大的机械之城。所有人面色大骇，这密密麻麻的机械装置让他们感受到强烈的压迫感。这是转职强大职业所产生的幻象压迫，哇！我从未感受过如此强烈的能量，这是何等恐怖的存在！天哪，这是什么幻觉？感觉好像置身于一个庞大的机械世界。这股力量如此强大，难道是传说职业中的本源之力吗？莫非这就是传说级职业者的征兆？台下的众人已经完全震惊了，这气势太吓人了。凌云天则激动地从椅上跳了起来，神态早已失去往日的从容稳重。如此强大的气势，没错了，是传说职业的气息。校领导们也开始私语起来：“为什么机械风如此浓重？难道是机械师？”“不会，机械师可是生活职业，怎么会有幻想压迫？”“对，这必然是强大的战斗类职业。”异象消散，一个散发着赤红色的金属火种，转瞬间没入叶离的体内。神识上浮，现出几个大字：“机械召唤师。”叶离转职成功，主战类隐藏职业：机械召唤师。听到负责记录的导师的播报，所有人都震撼了。我的天，竟然是主战类的隐藏职业！但是，机械召唤师这个职业怎么从来都没听过啊？你只要知道是逆天的隐藏职业就行了。业力太强了吧？隐藏职业只是非常的特殊，好吧？也不一定很强。就是历史上也不是没有出现过垃圾的隐藏职业。对对对，据说那位隐藏职业一直停留在新手期，很难升级。业力这个现在也不好说啊。众人震惊之余，却对机械召唤师这个职业有些困惑和猜忌。不过，作为唯一性的隐藏职业，出个新职业也很正常。此刻，叶离的内心已然沸腾，因为他在属性栏中发现自己的天赋发生了变异。灵魂强度一千，高强度灵魂值引发了天赋变异，获得 SSS 级天赋。魔法神和唯一性，一千的灵魂强度，叶离已经妈了。要知道，普通人的灵魂强度是一。而寻常职业者的灵魂强度不会超过十，有些特殊的职业者可能达到几十，但是上百的灵魂强度在这个世界闻所未闻。而夜里的灵魂强度竟然达到了一千，属实夸张。难道跟我穿越者的身份有关？穿越者的金手指，他点开了自己的属性面板。夜里，职业：隐藏级机械召唤师，主职业：神级全能法师，副职业：等级 ：L V 一，一转，攻击。二十，血量五百，法力一千，属性力量十，敏捷十，精神二十，体力十，智力十。看完自己的属性，叶离顿时吓了一跳，竟然觉醒了双职业。在这个世界上，机械师一般都是生活类的职业，负责维修、制造一些机械类的设备。一旦转职成机械师，那么基本上就只能机械修理厂打工了。但机械召唤师，叶离则没听过，难道是可以召唤机械类的设备吗？最关键的是，竟然觉醒出了隐藏的副职业——神级的全能法师。在一转的时候，就转出了神级职业，在这个世界上从来都没有出现过。他要看看这个神级职业究竟有多强。第二章，女神战士登场。怀着激动的心情，夜里打开了自己的属性界面板。主职业：机械召唤师。技能一：召唤机械士兵。LV 一，你身为机械召唤师，可以召唤依次召唤出所有类型的机械士兵。机械士兵类型。射击型、敏捷型、坦克型、辅助型，法力消耗500点。机械战士等级：普通、黑铁、青铜、白银、黄金、钻石、史诗、传说、神话。技能二：形态领域 L V 一，可以有随意改变机械战士的大小比例。法力消耗100点。异度空间五：召唤出机械士兵后将会自动开启。副职业：神级全能法师。S S S 级天赋。魔法神核，作为魔法神核的拥有者，你获得了无上的神力祝福。在魔法神核的笼罩下，享有天神一般的魔法增益效果。技能：魔法的增益 ，L V 一。被动技能：所有的攻击和技能全部都享有魔法增益，至少是精神力星号十倍。技能效果将会有百万级的增幅。职业特性：在魔法神核的笼罩下，你将打破所有法术之间的隔阂，拥有全能元素的掌控力。在魔法神核的笼罩下，任何职业者的技能你都可以学习，并获得无与伦比的增益效果。叶离看着 S S S 级的天赋以及机械召唤的技能，突然瞳孔急缩。首先，身为机械召唤师，可以召唤各种类型的机械士兵，从射击型到辅助型全都有，相当的全能。最关键的是，魔法神核的天赋可以给这些机械士兵带来魔法增益。
，仅一级就来至少十倍的精神力增益效果，而且技能效果将会有百万倍的增幅，非常的强悍。有了全能法师这个隐藏的副职业，以后就可以学习各种法师类的技能书。要知道，法师只能学习法师类的技能，战士只能学习战士类的技能，是不能互通的。由于全能法师副职业的存在，让夜离可以学习所有的技能，并获得增益，堪称最强全能。射击型的机械士兵。听起来像是热武器。通过职业课，夜离知道，在游戏世界降临后，各种热武器就失效了。枪械、大炮等热武器，在魔化后的怪物面前不值一提。那子弹打在哥布林身上，跟挠痒痒似的。开了防御的哥布林，用高爆炸弹都炸不动。于是这些热武器很快便从这个世界彻底消失了。机械师也彻底沦为了生活职业。而夜离不同，他是拥有魔法神核的人。也就是说，每一颗子弹，每一颗炮弹。都会附带大量的魔法伤害，而且机械的强大火力攻击绝对能打出惊人的爆炸伤害。夜离心中暗暗兴奋。就在这时，校长凌云天和悦的开口道：“夜离，你觉醒了唯一性隐藏职业，可喜可贺。但是，你觉醒的机械召唤师很特别，一般的机械师都是生活职业，而你的职业却是战斗职业，前所未有。所以，你有没有什么特别的技能，方便给大家展示一下吗？让同学们也长长见识。”众人纷纷点头，充满了期待。稍等，夜里点头答应，没有拒绝。夜里释放了召唤机械士兵的技能，他自身的法力值从一千瞬间掉到五百，一团璀璨的光芒从夜里身上散发出来。当当当，光芒一闪，一位英姿勃勃的女神形态的机械士兵从光芒中走了出来，一身白色的金属盔甲将女神般的身姿勾勒得淋漓尽致。夜里发现她的体型有点像前世看过的动漫中的正义女神高达。他的身躯高达五米，双手各握着一挺两米多长的枪管，矗立在转职圣坛中，让周围的人顿时显得非常渺小。而他身上所散发出冰冷的机械气息，更像一台无情的杀戮机器。他就像是一尊女战神，压得所有人喘不过气来。学生们忍不住倒吸一口凉气，坐在最前面的人下意识后退了一步。校领导们也非常惊讶，但他们很快用探查术发现，这只是一个普通级别的人形机械体，就是体型比较大而已。同学们不用担心，这只是一台手持枪械的机械人而已。夜里，你能控制它的大小吗？校长凌云天说道。夜里此刻表情淡定，但内心极为震惊。自从机械士兵被召唤出来，夜里就能感受到这具机械体的每一个动作，仿佛自身的一部分一样，让他瞬间多了左膀右臂。这种感觉很美妙。听到校长的喊话，他释放了形态领域的技能，让机械体变小。很快。这台机械士兵就变得和正常人差不多大了，同学们也慢慢冷静了下来，又仔细打量了一下。这个机械人手里拿的是传闻中的机枪吗？应该是的，跟博物馆里的模型一模一样。对，在早期，这种热武器对怪物的伤害太低，已经停产了。但我为什么感觉这个机械战士很厉害，很能打的样子 ？Why？ 难道因为它的主人是学霸夜离？对对对，希望夜神能使出不一样的感觉。但愿吧，现在一切都不好说。不过，这个女机器人的外形是真酷啊，身材很完美。众人七嘴八舌地议论着，发表着各自的看法。但夜里在他们心中一直都是很厉害的夜神的象形，根深蒂固，始终没有任何的变化。这时，夜里发现他的异能空间也被激活了。异能空间目前只能用于存放机械战士，是一种适宜空间存储装备。夜里意念一动，将机械战士收回到异能空间。趁着这个机会。夜离查看了一下机械战士的属性，名称：射击型机械士兵女神战机，等级：普通 ，L V 一，生命值1 5 2 0 0能量条1 5 2 0 0 200, 速度值1 5 2 0 0 200, 200攻击力1 5 2 0 0点魔法伤害，防御值1 5 2 0 0 200, 技能一：机械变形，暂无。当等级提升到黑铁级时，将会自动激活。技能效果：暂无。当等级提升到黑铁级时，将会自动激活。对主人的羁绊一：机械连体。当主人受到攻击的时候，会自动承担所有的伤害。对主人的羁绊二：未激活。女神战机的五维属性十分平衡，全部为15综合数值为75点。但现在，由于精神力十倍的增益后，各方面都提升了200点。技能和技能效果则需要升级到黑铁后才能激活。一旦技能效果激活，就会有百万级的增幅。至于数量，现在。一次最多召唤两个，一旦升级，法力值就会增加，就可以召唤大量的机械士兵。除了升级以外，提升法力值的方式也有很多。
、装备、回蓝记、宝物道具等等太多了，一旦数量上来，直接就是全能天灾军团啊，很强。而且增益后的属性只有夜里自己能看到，外人只能看到机械战士的初始属性。这也就是为什么学校的领导会说，这只是一台普通的机械士兵，有了羁绊属性。机械士兵就会自动承受夜离受到的攻击伤害，如果召唤出大量的机械士兵，以后就完全可以免伤了。夜离心中狂喜，表情却很平静。平日低调寡言的夜离，习惯不喜形于色。而校长凌云天心情有些复杂，他原本寄望于学霸夜离能转职出强大的隐藏职业，为校争光。现在虽然也是隐藏职业，但却是一个机械类的召唤师。机械类的热武器早都已经淘汰了，好吧？不过，既然作为隐藏职业，以后也有很大可能会出现奇迹，更何况是他一向最得意、最欣赏的同学。夜里，你能够转职出隐藏职业，已经是我们学校的骄傲了。但是你的职业比较特殊，目前我也无法完全了解。几天后的大考，如果你能考上一所好一点的职业者大学，在二转的时候肯定会有更好的突破。加油！凌云天拍了拍夜里的肩膀，进行了一番鼓励。夜里点了点头，准备走下转职圣坛。就在这时，一道奇异的声音传了过来。第三章，女神是要跟夜里表白吗？哈哈，理论课的成绩再好，天赋不行，一切都白搭。一道的声音从转职完成的自由活动区传了过来。夜里回过神来，朝着声音的方向看去，却见说话的人是罗宇，他们班的班长。罗宇天赋不错，是 A 级，转职的是暗黑法师，是个高级职业。而且家世显赫的罗宇自认为是天之骄子，从不把同龄人放在眼里。但自从进入高中，罗宇的各方面成绩。却一直被夜里和顾梦瑶压着，最多只能排到第三。顾梦瑶倒也罢了，毕竟顾家的实力不在罗家之下，但他对普通家庭出身的夜里一直很不服。不过今天的罗宇显然是一副小人得志的样子。夜里前世在地球上阅读网文无数，在网文中遍地能看到这种角色，知道这种小反派的存在，一般是为了更好的提供主角的成长。往往这种级别小反派压根是不会被主角放在眼里的，他们的叫嚣真的很无聊。但如今真的在现实生活中遇到后，夜离还是有些惊讶。原来在现实世界中真的有这种人存在啊！夜离在班上人缘很好，但有几个罗宇的小跟班，此刻却跟着起哄，就是天赋不行，一切都是徒劳，还机械召唤师，直接叫机械师不就完了？哈哈！这时，作为夜离死党的莫小鱼看不下去了，直接跳了过来：“去你妈的！你丫的，真以为自己有个什么傻逼暗黑法师职业？”就在老子兄弟面前嘚瑟了呀！还有你们下起哄，信不信老子现在就废了你们，让你们连参加大考的机会都没有？妈的，我兄弟也是你们这种水平的家伙，能随便评论的？莫小鱼话音刚落，罗宇等人就安静了下来。莫家在帝江城城并不算什么大家族，而且在帝江城，莫家也只是一条支脉罢了。但是莫小鱼却有个稀有职业者的哥哥莫江天，在大夏边防守卫军担任军官。在这个真实游戏世界，边防军官的家眷。不但受人尊敬，更有一定特殊的待遇。再加上莫小鱼本身的实力也不容小觑，是个高级职业刀锋战士，在同龄人中也是翘楚。不等夜离阻止，莫小鱼已经大步流星的走了过来。啪！在周围人震惊的目光中，一个响亮的耳光狠狠的抽在了一名跟着罗宇起哄的人脸上。罗宇脸色一下子变得难看起来。打狗还得看主人不是？这莫小鱼分明就是在打他自己的脸啊！但他也不敢真的跟莫小鱼正面冲突。连屁都不敢放一个，妈的，一个个的反了你们啊！哼！莫小鱼甩着耳光，一个个的朝着那几名小跟班的脸上落下。啪啪啪的声音中，这边自由活动的人全都噤若寒蝉。好了，小鱼没必要为了这种人弄脏自己的手。夜里的声音传来，莫小鱼这才冷哼一声，姗姗停手。夜里走到敢怒不敢言的罗宇面前，脸上丝毫没有因为积累职业而显现出绝望和颓废，依然保持着往日的自信。我知道你心里在想什么，但在没有足够实力碾压对手之前，像一条狗一样胡乱叫唤，不觉得很愚蠢吗？即使机械师不被看好，那也妥妥的是一个隐藏职业吧？据我了解，在大夏重点职业者大学里，对于我这样的人可是非常欢迎的。说着，叶离便是摇了摇头，不理会对方铁青的脸色，走到一旁的休息区。莫小鱼坐在了叶离身旁，说道：“夜神，我觉得任何职业在你身上都会变得非常厉害，你永远是我的夜神。”莫小鱼是叶离的同桌，也是天才叶离的铁杆粉丝。在平时，很多在莫小鱼看来无解的职业课难题，叶离都能找完美的答案。时间一长，莫小鱼对叶离无条件的信任。叶离微笑道：“你转职刀锋战士这个职业
也是很不错哦，是吧？我也这么觉得。哈哈，得到叶离的夸赞，莫小鱼开心的大笑起来。看到有说有笑的叶离，罗宇的脸色更难看了，脸上涌现出火辣辣的感觉。罗宇转职的是高级暗黑法师，带有吞噬能量的技能特性，成长起来后输出也很可观。但毕竟只是高级职业，连稀有职业都不是，罗宇心里还是有些失望。不过他的身后有强大的罗氏家族做依靠。大量的高属性装备和宝物加成，都会让他的升级速度非常快，以后二转还是很有机会转出理想职业的。资源、装备、人脉等等，叶里不是你能比的。很快你就会知道我的厉害。这么一想，罗宇的心情顿时好了不少。天色渐晚，所有同学的转职仪式终于完成了。校长凌云天走上讲台，总结道：“各位同学，本次转职已经结束。觉醒生活职业的学生们，你们将接受一周的技能强化训练。”然后会给有人带你们分配工作。觉醒了战斗系的学生，明天将有一场新手试炼，到时候会有很多大人物出现，表现优秀的同学机会直接保送到职业者大学，而没有保送的同学，七天后的高考试炼塔也是你们人生的分水岭。希望发挥出自己最佳的水平。好了，新手试炼报名开始。按照夏国的规矩，新手职业者必须通过新手试炼才能去野外冒险。新手试炼副本有两种，一种是普通级，一种是困难级。普通等级的新手副本怪物等级在 LV 1 5而且所有的怪物都被削弱了，并且有各种新手引导、提示危险等等，循序渐进，非常到位。新手在里面升级非常的安全，想死都难。当然，击杀弱化小怪，所加的经验也会较少。而困难级副本里的怪物没有经过任何的弱化，跟野外怪没有区别。除了边缘区域的小怪，深层区域还有 LV 5 8级的怪物以及哥布林 BOSS， 危险性比较大。学校会给进入的新手职业者发一张回城卷轴，一旦遇到致命危险，只要捏碎卷轴就能回城，相对来说还是比野外冒险安全的多。叶离没有犹豫，报名了困难级的新手副本。超强的天赋让他有了进一步的想法。此刻已经有不少人开始找人组队了，同学之间都很熟悉，可以找到彼此信任的队友。这时，叶离的耳边传来一道极为悦耳动听的声音：“叶离，你是单刷吗？”一名容貌绝美、身姿曼妙的女子出现在了叶离的面前，不是别人，正是校花顾梦瑶。是啊，我叶神是单身啊。怎么，你要跟我叶神处对象？莫小鱼拦在叶离面前，满脸坏笑。周围的同学瞬间懵了，什么情况啊？这是？看着满脸娇羞的顾梦瑶，周围的男同学很快明白了过来。校花女神顾梦瑶是要跟叶离表白吗？第四章，传说级皮肤，吃瓜群众们瞬间围拢而来。顾梦瑶绝美的脸蛋上染上一抹绯红，怒色道：“滚开！我问叶离是不是单刷，要不想被冰封，就不要乱说话。”害怕被冰封的莫小鱼没再说什么，急忙跳闪开。叶离笑道：“我准备单刷，没有组队的意思。”闻言，顾梦瑶眨了眨漂亮的大眼睛，说道：“那好，我们俩要比一比，看谁升级快。这一次，我赢定了。”顾梦瑶气势十足。这么多年来，他习惯和叶离暗中比拼的理论方面的成绩。虽然每一次他的成绩都要比叶离差上一些，但顾梦瑶却很享受这种竞争的过程，也是他不断进步的动力。这次顾梦瑶生怕叶离会因为自己的特殊职业而选择组队，这样的话是没有可比性的。而现在，叶离还能保持镇定，信心十足，选择了一个人去困难级副本。顾梦瑶的心情又变得激动了起来。好吧，叶离习惯性的答应一声。那就拭目以待吧。说罢，顾梦瑶便开心的离开了。看着顾梦瑶美丽的背影，叶离无奈的摇了摇头。这小丫头的好胜心也太强了。转身跟莫小鱼道别后，叶离往回家的方向走去。一处老式的居民楼，两室一厅的房子，虽然不大，但家里被布置的很温馨舒适。叶离换好鞋子，进门。姑姑，我回来了。没有回应。当他走到客厅的时候，一张纸条映入眼帘。饭已经做好了。你回来后自己热一下，我临时要加班，晚点再回来。这个留言是叶离的姑姑叶思静留的。穿越过来的叶离对这个世界的父母没有任何印象，从小到大他都是跟着姑姑叶思静长大的。因为前世是个孤儿，所以他对这种亲情格外的珍惜。叶思静对叶离飞非常的疼爱。为了让叶离过上更好的生活，叶思静在工作之余也会做一些兼职的零工。叶离心中暗暗打定主意，以后一定要让姑姑过上好日子。他现在虽然有一百万奖金。但是这笔钱需要在大考过后，考上大学才能体现。不过，这个世界出色战斗类职业者获取财富的速度会非常快。夜里把饭菜热好，吃完之后
，回到卧室，打开自己的属性面板，他发现自己的法力值并没有完全恢复。不过，在召唤一台机械战士还是绰绰有余的。不出意外的话，这次应该是敏捷型。敏捷型是什么样子？怀揣着期待，夜离发动技能，光芒闪烁，伴随着厚重的机械金属声，一个金属机甲在光芒中走了出来。有了上一次的经验，这一次夜离直接将机械士兵的体型缩小到了普通人的大小。只见其机械体纤薄修长，双手握着锋利的刀刃，闪烁着寒光；而在他的背后，则是一对如同机翼一般的推进器，更凸显出敏捷、矫健的风格。如果说射击型的机械士兵是女战神的话，那么敏捷型的更像是一个男刺客了，形态非常酷似刺客信条的样子。夜里点开自己的属性面板，名称：敏捷型机械士兵疾风刺客，等级：普通 L V 一，生命值1 3 2 0 0 0能量条。1 5加0 0速度值2 0 2 0 0攻击力1 5 2 0 0点法术伤害，防御力1 2 2 0 0 0技能无，当等级提升到黑铁级时，将会自动激活。对主人的羁绊一，机械连体，当主人收到攻击时，自动承受主人的所有伤害。对主人的羁绊二，未激活。五维属性加起来也是75点，但是速度属性却要比其他属性高出一大截，防御力最低。只有12敏捷型刺客追求的就是速度和爆发力，相对脆弱一些。但是在天赋的加持下，每一个技能都提升了200点，简直就是又快又肉。夜离将疾风刺客机械战士收了起来，他正准备进入冥想状态，恢复自己的法力。忽然，外面的大门开了，一位衣着朴素、面容姣好的年轻女子走了进来，她的手中还拿着一份新买来的蔬菜。小离，吃饭没？来人正是夜离的姑姑叶思静。吃过了，姑姑。叶离从房间里走了出来。此时，叶思静看向叶离，眼中满是希冀。你今天转职成功了吗？是战斗职业还是生活职业？快跟我说说呗。叶离挠了挠头，道：“转职成功了，是战斗职业。”太好了，你父亲也是战斗职业。叶思静满脸欣喜，心中也是一阵激动。生活职业出身的叶思静知道战斗职业在这个世界有多吃香，你父母知道了，一定会很高兴的。叶离一听叶思静提起他的爹娘，心中顿时涌起一股暖流。以往，只要叶离问起有关他父母的事情，叶思静便会闭口不言。没想到今天，他竟然主动提起了父母的事情。小离，我知道你很好奇你父母的事，我一直不跟你说，怕你分心，影响你的学习。现在你已经转职成职业者了，过几天还要大考，正是关键的时候。这样，当你考完职业者大学后，我就把一切都跟你说了，可以吧？叶离点点头，表示认同。小离。你等我一下，我有东西要给你。叶思静说完，便回房去了，然后就从柜子里拿出了一个檀木盒，说着将木盒递给了叶离。那天你父母你走得很着急，匆匆忙忙就把你送到我这里来。临走的时候怕你着凉，你爸顺势拿出一件衣服披在了你身上。那件衣服就在这个盒子里，你自己打开看吧，没准以后用得上。我先去忙了。叶思静说完，便转身把买来的菜端到了厨房里，然后就开始收拾了。看到姑姑如此尽心尽力的照顾自己，叶离心中也是充满了感激之情。如果不是姑姑的照顾，她早就成了孤儿了。叶离一直想不明白，究竟是什么样的原因，这么多年父母对自己都不管不顾。算了，大考之后，姑姑自然会告诉我。回房后，叶离将那檀木盒打开，顿时璀璨的光华倾泻而出，一套精美绝伦、无比精致的服饰道具映入眼帘。深海传说皮肤道具，品级传说。属性：一神秘海洋系时装皮肤，可自定义外观风格。穿在身上的所有装备均显示该皮肤的时装外观。二、使用水系技能时，会附带传说级的技能，被动效果魔幻意象，给目标造成30秒以上的精神控制和幻象控制。技能等级越高，控制时间越长。三、拥有空间属性，隐藏所有身上的装备，任何传说级以下的职业者无法窥探。要求：法师类职业，无等级限制。传说级的皮肤道具。叶离内心为之一颤，没想到自己老爹随手留下的一件衣服，竟然是传说级的皮肤。第五章，战锤坦克，又肉又快。在这个世界，高品质的皮肤，其价值是远远高于同等级装备的存在。锻造师们需要融合近数件成套装备，才能炼制出一件同品阶的皮肤。皮肤品级的高低，完全取决于融合装备的质量和数量。而且，史诗级以上的皮肤具备空间属性，可以隐藏穿在身上的装备。防止用他人探查术之类的技能查看自身装备和道具，以后妈妈再也用不担心我的装备被别人查看了。
太实用了，而且使用水系类的技能可以给对方带来造成幻象。幻象属于精神控制系的技能，无比稀缺，必要的时候释放出来，绝对是个大杀器。看来有机会，一定要学习一下水系类的技能，先穿上，看看效果。走到镜子前，叶离将盒子里的皮肤取了下来，皮肤顿时化为一道流光，没入叶离的身体之中。叶离的衣着瞬间大变，原来叶离一身的校服立刻变成了大气得体的礼服时装。尊贵优雅，风度翩翩。虽然刚满18岁，但叶离的身高已经有一米85高大英俊的他，穿上这套礼服后，更加的帅气逼人，有种帅死人不偿命的既视感。还不错嘛，原来我穿上正装是这个样子，这肯定是我爸之前选的外观。我要自定义外观。叶离心念一动，自定义时装的界面就出现他眼前，密密麻麻的选项让叶离眼花缭乱，有沙滩风、学院风、复古风、机械风。工装风、战斗风、雅痞风，可以说囊括了世界上所有的男人装。看来当时炼制这件皮肤，没少融合成套的服饰装备啊！而且这件皮肤还可以自定义外观级别。最终，叶离还是选了一件学院风的时装，并设置为不显示等级级别，这样外人看起来就是一件精致的时装。细看之下，别具一格，且不失奢华。越看越耐看，叶离打算明天就穿这个去新手副本了。接着。夜离继续冥想，冥想可以代替睡眠的同时，也可以恢复法力。第二天，天蒙蒙亮，夜离从冥想中恢复过来。夜离发动技能，再次召唤出一个机械士兵，光芒闪过，只见一个身材高大魁梧机械大汉矗立在夜离面前，厚重的机甲臂、粗大的机体与下肢、扁平化的头部都彰显出极强的防御性能，整个机身散发着深蓝色的重金属光泽，又蕴含一丝科技感。浓烈的赛博朋克技能风，刚猛霸气。叶离看了一下五维属性，型号坦克型机械士兵战锤坦克，等级普通 ，LV 一，生命值1 7 2 0 0能量条1 4 2 0 0 200, 速度值1 1 2 0 0 200, 攻击力1 3 2 0 0点法术伤害，防御力2 0 2 0 0 200, 技能无，当等级提升到黑铁级时将会自动激活，对主人的羁绊一。机械连体，当主人收到攻击时，自动承受主人的所有伤害。默认是典型的肉坦型属性，防御值高达20而速度与攻击都则比较低。有了魔法增益后，所有属性同样全面提升。拥有高攻速和伤害的坦克会有什么样的表现？叶离现在也有些期待。新手试炼副本入口处，一个巨大的露天广场上，一位位年轻的新手职业者汇聚在这里，充满了青春的朝气。各种豪车坐骑陆续驶来，不断送来新手职业者。熙熙攘攘，络绎不绝，就像是看一场豪华的车展，让人赏心悦目。这些参加新手副本的职业者，来自整个帝江城各大中学，足有上千人之多。但未来能顺利考上职业者大学的，不足三分之一；能考到重点学府的，不足百分之一；而能考到顶尖学府的，不到十人。可见竞争之激烈。这时，一辆价值上千万的黑色轿车缓缓驶来，车门打开，走下一位长相极其绝美的长腿女孩。朝着月华中学所在的位置走来，快看，女神来了！瞬间，所有人的目光都被吸引了过来。第六章，一身的极品皮肤，隐形的富二代，正是月华中学的校花女神顾梦瑶。只见顾梦瑶拿着一把镶嵌了水晶的法杖，款款走来，迷倒一片。这颜值，这身材，哎，真后悔当时没上月华中学。哈哈，后悔了吧？我们月华中学的校花可不是盖的。是啊，谁说不是呢？我们学校的校花跟他一比，简直就是村花。大家快看，他手里拿的竟然是极品法杖。不少男生在羡慕顾梦瑶的美貌的同时，也在羡慕他手里的这把极品新手武器。武器装备的等级分为新手级、黑铁、青铜、白银、黄金、钻石、稀有、传说、神器。每一个等级都有下品、上品、极品三种品阶。顾梦瑶才刚刚转职没多久，手里就已经有了一把价值不菲的极品新手武器了。从这一点便可以看出其家族实力之强。他身上穿着一件上品的新手法袍，脖子上挂着一条上品的项链，淡淡的青色雾气缭绕在他的周身，让整个人看起来仙气飘飘、清新脱俗。新手试炼副本的结界有限制，要求等级 LV 十级以下的新手职业者，组队人数五人以下。装备要求新手装备，但是装备的数量却是没有限制的，所以家族实力强的学员。除了佩戴武器以外，还会穿戴一些服饰装备，而罗宇更是如此。他从一辆豪华的保姆车走下来
，身上装备耀眼的光芒就不停的闪烁。头盔、斗篷、护腕、靴子、项链、腰带，应有尽有，将自己能穿的装备全部穿戴上了。法杖和法袍都是极品，其余的东西也是上品。为了提升黑暗法师的属性，他选择了一套混合装备：一根黑色的法杖，蓝色的项链，橙色的斗篷，白色的长袍，金色的靴子，全身上下。更是泛起一层五颜六色的奇异光晕，在一群跟班的吹捧之下，罗宇对于自己这一身装备也是颇为自傲。罗宇的队伍里有弓箭手，有战士，有坦克，有治疗，而且都是统一的高级职业，可以说是豪华而全面。当然，要组队的话，肯定是要有经验共享的，人数越多，每个人获得的经验就越少。不过，这点经验损失，罗宇并不在意。家族给他制定的计划，就是尽快通过困难副本。然后有会强者带他去野外刷秘境副本，那里才是他最快提升实力的地方。罗宇看着坐着校车过来的叶离，眼底尽是不屑之色，嘀咕道：“叶离素衣裸装，居然敢进入困难级的副本，有好戏看了。”带队校长的凌云天看到这一幕，赶紧招呼叶离过来：“叶离，这些都是学校免费提供的新手武器装备，你自己挑一把趁手的，快！学校提供的武器等级一般都不会太高，学生们大多都是自备。”校长，谢谢您的好意。这里没有机械师的武器，我又用不上，就不拿了。夜里扫了一眼，并没有拿。林云天一脸严肃，像是在劝说一个不听话的孩子。夜里，你穿上一件通用法袍也行啊。学校有规定，必须携带武器装备才能进入困难副本。要不要我给你换一身？夜里一时有些哑然。啊，这！见林云天要给他换衣服，夜里不由一愣。叶校长，事情是这样的，我身上也有装备。无奈之下，夜里只好小露一下了。意念一动。叶离将学院风的时装外观换成了战斗风的装备套装外观，同时将外观的级别显示为新手装。由于深海传说的品质属性，只要有级别显示就都是极品品质。顿时，散发着璀璨光华的法袍套装穿戴在了叶离身上，极品装特有的铭文光芒赫然闪现在周围众人震撼的眼神里，威风又华丽，熠熠自生辉。嚯！凌云天目瞪口呆的看着眼前的一幕，这、你这、你这是极品皮肤？真不出啊！见多识广的凌云天一眼就看出，这是一件极品的新手皮肤。他知道，无论哪个等级的极品皮肤都无比珍贵，而新手装的极品皮肤在帝江城绝对是有价无市存在，很难买到。周围的同学早已经被深深的震撼。啥？极品皮肤？我是不是眼花了？极品皮肤要比整套极品装备都更值钱吧？值钱多了，这一身下来起码得上千万吧？这个家伙。是个超级富二代吧？这个人我知道，是我们粤海中学的叶离。平日为人比较低调，看到没？穿极品皮肤比那些直接穿装备的帅多了。有木有？可不是嘛！再说了，我看他刚才那身打扮也挺帅的。是啊是啊，他人长得好帅啊！在场的同学情绪都开始沸腾。他们中大部分人都是第一次见到极品皮肤，能不震撼吗？叶离在众人艳羡目光下，慢悠悠走回座位，倒不是刻意走慢。而是战斗风的外观确实有些重，他还没有完全适应，还是那个学院风的时装舒服。叶离决定，待会进了副本，还是换回来。同一件装备，不同风格的呈现，在别人眼中的反响却是完全不一样。尤其是罗宇等人，更是久久回不过神来，让罗宇奇异的混搭装备瞬间就显得很 low。老大，叶离那小子搞什么呢？风头全被他抢去了。就是，怎么这么有钱，竟然会有这么拉风装备？不可能，他家什么条件？我们可是很清楚的，有机会给他抢过来，嘿嘿。罗宇看向叶离的眼神中带着浓浓的恶意，只是这视线正好被叶离碰见。叶离虽然听不到那些人的声音，但叶离能感受到罗宇等人的恶意。挑梁小丑而已，要再也去碰到的话，胆敢造次，一定会好好教他做人。叶离的眼中闪过一抹寒芒。第七章，刚进入副本就升级了。滴滴滴，在副本的入口有一块大屏幕发出了响声，每一名参加试炼的新人。都会出现在屏幕上。此时，屏幕显示所有参加考核的学生都已经到了。与此同时，来自各个平台的记者们也都纷纷赶到。每一年，各大媒体都会对新职业者的第一次试炼进行报道和直播。而在广场的正前方，则是一座高台，主席台之上已经坐满了江海市的大人物。除此之外，还有不少大公会以及魔法学院的招生负责人。提前发现有潜力的苗子，及时捞人。坐在最中间的是一位身形消瘦，但却精神矍铄的老者，而在他的前方则是一块牌匾，上面写着“江海市转职店主白掌风”三个字。白掌风
，六转法师必将成最顶尖的强者之一。每一年有新人进入副本，他都要亲自来看一看。这个时候，副本管理局局长南天的声音在整个会场回荡：“大家安静，新手副本，上午九点至下午九点，共计十二个小时。到了时限，所有职业者就会被自动传送出去。副本结束后，会根据每个人的表现给出相应的评级和奖励。同时，如果你在副本里遇到无法解决的危险，只需要捏碎回城卷轴，你随时都可以传送回去。与此同时，各个学校的助教老师开始挨个给学生发放回城卷轴。首次下副本，每位同学都可以免费领到一个回城卷轴。南天继续说道：“困难级的副本一共有三个区域，除了外围区域、深层区域外，还有一个隐藏区域。任何一支队伍或个人，只要第一个通过了深层区域，就会自动进入隐藏区域。击杀隐藏 BOSS 可获得 S 级以上评价，并获得隐藏奖励。当隐藏 BOSS 死亡后。”隐藏区域将不复存在。此后，只要通过深层区域的考核，就算完成通关，能获得 A 级以上的评价。A 级以上的评价就有机会获得保送大学的名额。好了，现在副本开启。话音刚落，简单副本和困难副本同时开启。一道道光芒闪过，所有新人都被传送到了各自的副本之中。一处密林之中，清风徐来，吹得树叶簌簌作响，偶尔还能听到各种怪兽的嘶吼声，给这片森林平添了一份神秘。这里是困难副本的最外围，刚刚进入这里的人被随机传送到了最外面的地方。这里面的怪兽一点都没弱化，跟野区的怪兽一模一样。一般的 LV 一小菜鸟，就算是对付 2.3 级的野怪，也都是非常危险的。夜离站在茂密的树林里，暂时还没有发现什么危险的东西。将战斗风格的外观又切回了学院装，穿着一身极品新手装，太容易引人关注了。然后他放出了三个机械战士，他们的身躯都控制在了两米左右。夜离意念一动，三个机械士兵犹如离弦之箭，朝三个方向击射而去，每个速度都非常快。尤其是疾风刺客，可以在凌空飞行，像幽灵般诡秘。夜离站于原地，机械士兵们收集到的信息全都反馈到夜离的脑海里。发现疾风一柴，等级一，威胁度极低，已被秒杀。经验加13发现刀角魔蝶，等级一，威胁度极低，已被秒杀。经验加15发现枯毒煞蛇。等级二，威胁度极低，已被秒杀。经验加21一，一道道秒杀提示响起，夜离的经验值不断上涨。另一边，三台机械士兵正在丛林中大开杀戒，密密麻麻的子弹从女神战机枪管中喷涌而出，划空而过，如同火雨。超高的法伤加持，让所有遇到的小怪立即被秒杀。而战锤坦克则是以极快的速度冲了过来，砰砰砰，刀斧齐出，横冲直撞，怪物震荡。魔血四溅，所过之徒片甲不留。只是由于他是近战缘故，所以他杀的小怪数量并不如女神战机多。而疾风刺客则是最特殊的一种，因为肉眼根本看不见他的身体。只见剑影闪烁，一头头怪物齐刷刷倒地而亡。就连空中的魔云雀、毒羽鸟等飞行怪都难以逃过被秒杀的命运。太快了，仅仅不到两分钟，夜离一级的经验值就来到了 100% 一一道流光在夜离身上闪现而过，升级了。第八章，召唤超级奶妈，无缝切换的爽感。夜离也很惊讶，没想到自己第一次升级竟然如此之快。姓名：夜离，职业：机械召唤师，主职业：全能法师，副职业：等级 ：LV 2基础属性：力量2 0敏捷20精神4 0体力2 0智力20生命值 1,000 法力值 2,000 主动技能：召唤机械士兵。L V 2形态领域 L V 2被动技能魔法的增益 L V 1机械空间二级开启全能仓库200立方米可以存储一切物品。这一次升级，精神属性增加了20点，来到了40点。他的各项属性都增加了10点。三个机械士兵的等级也提升到了 L V 2不过，被动技能魔法神盒依旧是一级，并没有改变。至于机械空间，已经升到了二级，拥有了全能仓库。以前的机械仓库。只能存放机械战士，现在开启了全能仓库，就可以存放所有的装备和资源，相当于一个巨无霸空间存储装备，实在是太实用了。因为等级的提升，他的法力值已经恢复满了。夜离又召唤出几个机械士兵，其中一个是新成员，一位可爱的女机械人士出现在夜离的身边，手上拿着一把类似棒棒糖一样的镭射枪，背后还长着一对白羽状的漂亮机翼，洁白的身躯，灵活的手臂，给人一种可爱萌萌的感觉。写实版的利弗基甲既视感，名称
，辅助型机械战士女仆守护，等级普通 ，LV 2生命值25加400能量条25加400速度值16加400攻击力14加400点法术伤害，防御力20加400技能一：机械变形，暂无。当等级提升到黑铁级时，将会自动激活。对主人的羁绊一：机械连体在主人受到攻击的时候，机械体将会自动承担受到的伤害。对主人的羁绊二：机械载体，机械体可以承载主人，并且可以启动手动操作。除了属性提升外，还多了一条羁绊属性，就是能承载主人了，而且还能手动操纵。进入驾驶舱，叶离意念一动，女仆辅助机器人身后的舱门打开，叶离进入驾驶舱，同时开启手动控制模式。在此之前，他只能通过精神感知操控超能机械士兵，现在则是切身实实在在的真实感受。叶离觉得，这就像是自己在地球上玩赛车游戏和开赛车一样，区别非常的大。爽！叶离在大脑中发送命令：前进。女仆辅助机械士兵，机械翅膀上的动力启动，开始低空悬浮，快速前进。遇到树丛之类的障碍物，都会自动避开。如果是小怪的话，那就是一发激光枪，直接秒了。击杀四级泄牙珠。经验加五零，高伤害的激光弹直接将四级怪物血牙珠烧成了灰烬，尸骨无存。一个辅助竟然能造成这么大的伤害！夜里仔细看了看这把激光枪的属性，武器激光枪 LV 2品阶普通，攻击对敌人释放一道光束，对敌人造成六点魔法攻击力加四百魔法攻击力。如果是队友，可获得六点生命值加四百。好家伙，一个普通攻击可以提升四百点生命值。要知道。此时夜里的血量只有一千多点，这简直就是一位超级奶妈啊！此时夜里看着战锤坦克横冲直撞，杀气腾腾，心中痒痒的。手控战锤坦克的肯定会很爽。夜里召唤战锤坦克过来，然后坐进了他的驾驶舱，准备开始手动控制，开始攻击。战锤坦克气势汹汹的冲了上去，开始砍劈怪物，刀刀入肉，斧斧击飞，刚猛霸道，打击感十足，近身格斗。让叶离热血沸腾，这还是第一次与怪物近身搏杀，那种酣畅淋漓的感觉实在是太刺激了。击杀三级幽冥鬼猫，经验加三六；击杀四级铁甲恶狼，经验加四五；击杀三级毒蛇魔蝎，经验加三五。在四个机械士兵的狂暴输出下，没过多久，叶离当前等级的经验条就涨到了百分之百，又升级了。叶离的五维属性再一次得到强化，机械士兵的等级也达到了三级。叶离再次召唤出两台机械士兵，除了增加属性之外，机械士兵还多了一个羁绊。对主人的羁绊三，机械融合在所有机械士兵的驾驶舱内，主人可以自由切换。有了这个羁绊，叶离就可以在不同的机械士兵之间快速切换了。切换到疾风刺客，刹那间，叶离瞬移到了身手矫健的疾风刺客的驾驶舱中，然后开启了手动模式。凶猛的怪物还没来得及反应，就被疾风刺客一剑斩杀，急速刺杀。犹如鬼魅，切换到女神战机，砰！念头闪现，夜离又出现在女神战机驾驶舱内，操控着女神战机疯狂扫射，击杀三级炎狱鬼蛛，经验加四二；击杀五级血影西服，经验加六六；击杀四级精灵魔蜥，经验加五九。数不清的怪兽被斩杀，无缝切换的感觉真好。夜离啧啧称奇，一路高歌猛进，机械士兵一路横冲直撞，将一路上的怪物全部斩杀。这个副本的外围非常大，船被送进到这里，学生难少会碰面，所以夜离肆无忌惮的杀戮并没有惊动其他职业者。与此同时，新手副本的入口处，所有人都在等待着。跟大考可以进行同步直播的试炼塔不同，副本因为有结界限制，所以外人无法了解里面的情况，也没有办法进行直播。职业者在副本中的表现如何，只有通过副本的最终的结算才能看出来。所以在等待的过程中，也许是喝多了茶。有几个校长不约而同一起上厕所，几位老校长厕所相聚，便聊了起来。你们说，这次新手试炼有没有学生能创造新的通关记录？不太可能。据说那年有传说职业者组队才创造记录的，今年都没有转职出传说职业者。不过，刘校长，你们林洛中学今年转职出两个稀有职业，恭喜恭喜啊！不敢不敢，我哪里比得上月华中学林校长？他们学校可是转职了一个隐藏职业啊，厉害啊！刘校长笑眯眯地看着凌云天，语气却又点不太对劲。其他校长微微一愣，随即纷纷心领神会道：“是啊，是啊，我也听说过，特殊技能好像是什么枪械之类的。枪械，热武器
，这种隐藏职业的意义不大吧？确实不大。隐藏职业的特殊技能废掉的话，还不如普通职业。往年的新手试炼，月华中学都出类拔萃，这次好不容易逮着机会，有个别有效的校长就特别想打击月华中学一番。一旁的凌云天听不下去了，脸色非常难看，沉声道：“隐藏职业既然叫特殊职业，必然有它的厉害之处。现在下定论，未免太早了一些。再说了。”我那个学生，以我对他的了解，如果没有十足的把握，他是不会一个人下困难副本的。在此之前，凌云天对叶离在职业课方面的成绩非常欣慰。这一次的试炼，叶离竟然穿了一身的极品装备，让他更加确定了叶离的不凡。一位面相儒雅的校长顿时笑了出来：“呵呵，一个小时，我猜他都坚持不了，就会自己出来。外围还算安全，躲一躲还是可以撑到一个小时的。但我敢打赌，他绝对撑不到三个小时，更别说升级了。”刘校长起哄道：“凌云天反问道，如果他过了三个小时，并且升了级呢？要是过了三个小时后，你说怎么办就怎么办。”刘校长不服气了，凌云天顿时气血上涌，沉声道：“好，如果他做到了，你们这几个在这起哄的，都必须给我的学生低头道歉。”没问题，刘校长的脸上依旧挂着笑容。要是没做到，在王朝酒楼，你林大校长要宴请我们几个，怎么样？好，要做到了，你们不仅要道歉。而且也要在王朝酒楼宴请我们，凌云天一口答应了下来。王朝酒楼里面全都是异常珍贵的稀缺食材，请他们吃一顿就要花掉凌云天一个月的薪酬。但即便这样，凌云天也没有犹豫，话已经顶这份上了。钱可以输，但气场不能丢。同时，凌云天也在默默祈祷：夜里一定要争口气啊！第九章挑战。困难副本中，夜里发现大量的四五级怪物开始出现，因为速度太快的缘故，他已经走出了副本的外围。开始进入深层区域，击杀四五的怪物的难易程度，对机械士兵来说和一级怪物没有任何区别，都是一击必杀。很快，叶离身上光滑流转，等级再次提升。要知道，一般的职业者一天要能升三级就已经非常了不起了。叶离升到四级，只用了不到二十分钟，堪称神速。姓名：叶离，职业：机械召唤师，主职业：全能法师，副职业：等级 ：LV 4基础属性：力量值40敏捷值40精神力80耐力值40智力值40生命 2,000 法力 4,000 天赋：魔法神核。机械士兵8个，机械士兵的等级也都提升到了四级。羁绊四也激活了。空间四级，全能仓库400立方米。对主人的羁绊四，机械共享机械士兵的武器可以和他们的主人共用。与机械士兵开启了武器共享，叶离现在相当于有了四种武器了，而且伤害同样会有魔法加成。简单粗暴，叶离又召唤出了几台机械战士并肩战斗了。随着等级的提升，升级所需的经验也变多。在此之前，他需要五千点经验才能升到四级，现在升到五级则需要六千点经验才可以，相当于要多刷二百只五级怪物才能升级。不过对叶离来说，击杀怪物的速度。取决于他发现怪物的速度而已，越往里走，地形就越危险，多了许多陡峭的悬崖与山洞，空气里弥漫着一股诡异的血腥味。这时，一只体型庞大、一脸狰狞的哥布林走来，他手里攥着厚重的铁链，铁链的另一头拖着用巨骨做成的狼牙棒，看着疯狂扫射怪物的女神战姬，勃然大怒。嗷、哦、吼！哥布林大吼一声，双眼之中充满了嗜血的凶光，发现哥布林 BOSS 有一定威胁，慎重击杀。收到女神战机传来的消息，叶离迅速切换到火力战机的舱内，并探查了起来。哥布林 BOSS 怪，等级 LV 6攻击89防御235血量 15,000 耐力100速度100武器铰链碎骨棒，技能撕裂碎骨，水雾侵扰，狂暴冲撞，疯狂投掷。介绍。这是一头来自原始森林的哥布林，会释放出大量的迷雾，干扰敌方视线。在迷雾中，就是其尽情施展暴力美学之地。Boss 怪，不知不觉，夜里已经来到最深层区域。虽然是魔化副本，但毕竟还是面对的是新手开放，所以即使是 Boss 怪，攻击力也不是特别高，只有89一般的战士足够扛。但 Boss 怪的血量之后，让所有新手职业者咂舌，还会释放干扰视野的水雾。和狂暴冲撞的偷袭技能，更是让职业者们头疼不已，所以必须要开启精英组队模式才好对付这头精英怪。但叶离此刻眼睛中闪烁出兴奋
，他现在的机械士兵每个都能抗能打，六级的精英怪又怎样？终于有送装备的了，击杀精英怪会有装备掉落。嗷、哦、吼！哥布林精英怪大吼一声，挥动手中的碎骨棒，朝着夜离冲了过来。跑动的力量大的惊人，震得地动山摇，速度也不慢。夜离操控女神战机，两把加特林对准哥布林，开始扫射。哒哒哒！哥布林大为震惊，左右闪躲，挥动碎骨棒。立即释放了技能，水雾侵扰。哥布林试图释放出黑色迷雾来笼罩这片区域，但已经来不及。密密麻麻的子弹划空而过，不断的射向哥布林。疯狂闪避的哥布林根本无法施法，他要不闪，立即就会被射成马蜂窝。哥布林顿时无比愤怒，嗷、哦、嗷、哦，怒吼两声，跑道中的他朝女神战机甩出碎骨棒，唰，拖着铁链的碎骨棒速度也极快，且十分精准的。朝夜里飞来 ，Doom！ 一道沉重的撞击声传来，女神战机直接抓住了碎骨棒。在女神战机里的夜里，有种被巨人保护的感觉，很强。夜里扫描了一下碎骨棒，竟然是黑铁级的武器。随后他停止射击，用力一扯，碎骨棒上的铁链直接崩掉，然后把碎骨棒收进了存储空间。武器送上门，哪有不收到的道理？看到自己的武器竟然被人类收走，哥布林更加愤怒，开始彻底狂暴了。第十章，虐杀经验怪物，狂暴冲撞，水雾侵袭，大量的迷雾开始将夜离周围弥漫开来。同时，哥布林身体开始暴涨，百分之二百的防御加持让他迅速止血。他用极快的速度向着迷雾中的夜离冲撞而来，两个大招技能同时释放。哥布林准备殊死一搏，刺杀。夜离意念一动，只见哥布林身体上寒光闪现，刀影交错，正是附近疾风刺客机甲。收到了夜离的命令，急速飞来刺杀哥布林。疾风刺客机甲原先并不在迷雾中，所以视线并未受阻。嗖嗖嗖，冲刺中的哥布林身上布满了无数条细长的刀痕。哥布林狂化后二百多的速度，跟敏捷刺客八百多的速度自然没法比。嗷、哦、呜，很快哥布林发出一声凄厉的惨叫，便直挺挺倒了下去，彻底没有了生命迹象。击杀六级哥布林精英怪，经验值加六百，夜离的经验值暴增。一道光芒闪过，升到 LV 5了。机械士兵的等级也都提升到5级。夜离又召唤出几个机械士兵，从进来到现在也就半个多小时，夜离就已经升到了5级。按照现在这个速度，很有可能不到一个小时就能通关整个副本了。这时，哥布林旁边闪着黑色光芒的东西，爆出的装备到手了。夜离从机械士兵舱中走了出来，把之前那个碎骨棒也拿了出来，一同查看。黑铁坚毅护腕，品级。上品，职业等级 LV 5以上，职业类型不限，属性力量加十，生命加一百，法力加一百，黑铁迅捷手套，品级下品，职业要求 LV 5以上，职业要求不限，属性敏捷加五，力量加五，黑铁碎骨棒，品级上品，职业要求战士，属性力量加五零，生命加一百，敏捷加五零。竟然爆出了三件黑铁级的装备，看来击杀精英怪不仅有大量的经验，而且爆出的装备数量和质量也都非常可观。与此同时，一本散发着淡绿色光芒技能书映入眼帘，水巫术，水系技能。夜离惊喜万分，没想到竟然能爆出一本技能书，而且是目前最想要的水系技能。夜离迅速将这些装备和技能书收入囊中。对于职业者来说，装备一直都是稀缺品，黑铁装备对于新手来说。十分的珍贵，要知道，很多黑铁职业者都不一定都能配齐黑铁装备，可见一件黑铁装备的价值。上品的黑铁护腕不仅可以提升不错的力量和血量，还可以增加法力，对来我说最需要。夜离十分满意，下品的黑铁迅捷手套增加的属性也还不错，可以增加敏捷和攻击。把黑铁护腕、黑铁手套穿戴在身上，由于皮肤的存在，夜离的衣着没有任何改变，还是一身学院风时装。就像没有穿戴任何装备，但装备的属性值都加在夜离身上，不错。至于上品级黑铁武器碎骨棒，对于夜离没有用，回去后可以卖掉。一件上品的黑铁武器，至少也能卖好几万。在地江城，这样的战士武器非常好出手。夜离将其放入空间仓库，接着夜离掏出了那本水雾术技能书。在这个世界，技能书比装备珍贵多了，毕竟随着等级的提升，装备是要换更好的。而技能则是一直与职业者相伴下去的，爆出的技术书正是我需要的水系技能。
，水系的技能可以发挥出深海传说皮肤的技能效果，看看有什么效果。夜离将技能书握在手中，通过精神力将其激活，技能书化作一团光进入夜离体内。提示：你已获得新技能水雾术，水雾术 L V 一基础技能，在五加一千米米范围内快速笼罩出大片的迷雾，并持续干扰敌方视野。附加效果：水雾术属于水系技能，拥有深海传说皮肤效果。置换领域3 0秒控制时间，水雾技能可以干扰敌方视野。敌暗我明，以后无论是进还是退，都更加从容。有了10倍精神力的魔法增益后，范围由5米覆盖范围增加到了 1,000 多米，群体干扰也不在话下了。最关键的是，水雾术确实属于水系技能，传说级的技能效果终于激活了。这个就是夜里最想要的。发现 BOSS 级怪物，哥布林黑森领主，威胁性较高，请慎重处理。就在这时。机械士兵的威胁反馈传送了过来，同时所有的机械士兵赶了过来，抵挡在夜离的面前，保护起来。吼！伴随着一道凌冽的嘶吼，一只身高达七八米、全身覆盖着漆黑铠甲的哥布林出现在前方。哥布林黑魔领主，品级隐藏 BOSS， 等级 LV 7攻击99防御580血量 35,000 耐力200速度200武器。黑魔法杖，技能：黑暗沼泽，黑魔之域，毒液腐蚀，黑魔痛击，黑魔护御，无限魔化。终极技能：黑魔的嘲讽。介绍：身为黑魔哥布林的首领，他是这片黑森林当之无愧的王者。血脉中封印着一丝深渊黑魔的嘲讽气息，一旦释放，生灵皆枯。隐藏区域里的隐藏 BOSS， 夜里眼里迸射出一抹金光。第十一章：魔幻异象。我即是神。这类隐藏 BOSS。爆出极品装备的概率极大，但三万五千厚实的血量让一般职业者的伤害形同刮痧。虽然 BOSS 伤害值仍然不高，但各种技能的加持让黑魔领主变得无比难缠，几乎全都是减速、眩晕等控制类技能，尤其是终极技能黑魔嘲讽更是让人恶心。黑魔的嘲讽在目标物五米范围内发出黑魔嘲讽，使目标不能使用技能，只能普攻。目标被击后会处于浮空状态，浮空。是一种让对方完全丧失防御和抵抗，身体丧失自主控制且悬浮于空的状态，不同于原地站立的眩晕状态。被人连续浮空击打，不能还手，非常的丢人。真不愧为面对新手开放的隐藏 BOSS， 造成的伤害性不大，但侮辱性极强。各种控制在加高血量，对于所有的新手职业者来说是噩梦的存在。别说单刷通关了，就是数位稀有职业者联手，想要击杀这个 BOSS 的时间都需要很长时间。难怪历史上通全关的人并不多。且用时不短。不过，这个隐藏 BOSS 现在遇到的是拥有强大机械士兵的夜离，算他倒霉。愚蠢的人类，你竟然敢闯进我的地盘！该死，你将变成我鲜美的晚餐！嗷、哦、吼！黑魔领主领主仰天咆哮，声势骇人。与此同时，黑魔领主的黑色法杖已经悬浮于空，吟唱咒语之声森森震荡。黑暗沼泽，黑魔之域，毒液腐蚀，顿时。地面上迅速涌现出大片的黑色粘稠液体，黑色液体上萦绕出大小不一的气泡，散发着腐烂、死亡、恐怖的气息，满目疮痍。进攻！夜离意念一动，发出指令。在黑魔领主领主施法的瞬间，机械士兵也开始自动进攻了。在黑魔 BOSS 的各种技能下，机械士兵们的速度和伤害虽然下降了不少，但对 BOSS 持续的伤害也不低。尤其战锤坦克和疾风刺客已经对 BOSS 进行贴脸攻击了。看着不断输出的机械士兵，黑魔领主领主顿时显得无比吃惊。嗷、哦、吼！黑魔领主嘴中念念有词，直接准备放大招“黑魔嘲讽”了。夜里眼中闪过寒芒，还要打不过我，就想嘲讽我？你想得美啊！你这个臭 boss！ 夜里是不会给黑魔领主释放出终极技能机会，是时候试一试传说级的特效效果了。水雾术，砰！一个瞬间，白色迷幻的水雾如同炸弹爆炸一般。在黑魔领主四周辐射开来，方圆几百米的范围完全覆盖。在这个区域内，夜里感觉到里面的万事万物都在自己的掌控中。他心念一动，迷雾笼罩中的区域开始发生天翻地覆的变化。原本是幽暗阴森的森林，突然变成阳光明媚的沙滩。海鸥飞空长鸣，海浪朵朵，海风徐徐，令人心旷神怡。夜里意念转换，美丽的沙滩又变成炙热无比的火山岩浆，瞬间无比灼热气息扑面而来。令人焦灼难耐，再次转换又变成了仙气飘飘的蓬莱之阁，而迷雾的区域外只能看到一层白雾笼罩，完全看不到里面的变化。这就是幻象控制吗？
，可以随意制造幻象的类型和大小。叶离兴奋不已，看着周围环境不断变换的黑魔领主，已经被彻底震撼了。以他的等级，自然是无法理解发生了什么。随后，叶离对黑魔领主进行精神控制。怪物，你已经走投无路了，自爆吧，否则你会现在痛苦一万倍。叶离不敢多耽搁，他现在只有3 0 S 的控制时长，但百万级的增幅效果。让传说级的被动效果堪比神级，还在震惊中的黑魔领主瞬间变得万念俱灰，觉得自己无论如何也逃不掉这里了，精神崩溃，生无可恋。随后，叶离催动所有的机械士兵群起攻之 ，BOSS 瞬间被秒杀，迷雾慢慢消散，幽暗森林的环境再次恢复如初。提示：隐藏 BOSS 已经被击杀，已全关通过新手困难副本。提示：正在通关结算中，在等待通过结算的时候。夜里，即使翻看黑魔领主 BOSS 的尸体，青铜色光芒从黑魔领主 BOSS 的尸体下方闪烁而出。夜里顿时兴奋起来。青铜装备，第十二章，收获满满的一天啊！夜里起身，拿起了这件装备，查看属性：青铜黑魔法杖，品级极品，职业等级 LV 7以上，职业类型法师，属性精神加十，法力加200技能冷却负 10% 附带效果。所有黑魔法术类技能附带 20% 的减速效果，果然极品武器 BOSS 怪出品，增加10的精神力属性和200点的法力，对于夜离的战力提升显著。继续翻看其他物品，黑铁黑魔法袍，品级极品，职业等级 LV 5以上，职业类型法师，属性精神加 5， 法力加100耐力加10。黑铁黑魔戒指，品级极品，职业等级。L V 5以上，职业类型不限，属性生命加100法力加100耐力加10。黑铁魔影靴子，品级极品，职业等级 L V 5以上，职业类型不限，属性敏捷加 5， 力量加 5， 法力加100。这三件黑铁极品装备要卖掉的话，绝对大赚一笔。这时，叶离又发现了一本技能书，高级技能书《黑魔的嘲讽》。叶离再也控制不住内心的喜悦，嘴角勾勒出开心的微笑。这头 BOSS 真心不错，竟然嘲讽技能书都能掉落，赚大发了！叶离没有任何犹豫，直接学习。技能书化作一道光团，没入叶离体内。黑魔的嘲讽在目标物五加幺二零零米范围内发出黑魔嘲讽，使目标不能使用技能，只能普攻。目标被击后会处于的浮空状态。提示：黑魔系哥布林 BOSS 加三千经验。提示：通关全部副本。额外奖励加10000经验，金币十万。提示：通关传送门即将打开，一万三千点经验的增加，让叶离直接连升两级，升到了七级。叶离将金币和宝箱全部收到自己的存储空间，将拾取的装备直接穿在身上。随着各项属性值的增加，叶离的实力又增加一大截。在等待传送门打开的时间，叶离点开自己的属性面板，姓名：叶离，职业：机械召唤师，主职业。全能法师副职业，等级 L V 7基础属性力量90敏捷80精神155耐力90智力70特殊属性技能冷却负 10% 所有黑魔法术类技能附带 20% 的减速效果。生命值 2,750 法力值 13,000 灵魂强度 1,000 天赋魔法神盒 L V 1技能形态领域 L V 7召唤机械士兵 LV 7水雾术初级黑魔的嘲讽高级机械士兵25个装备青铜黑魔法杖黑铁坚毅护腕黑铁迅捷手套黑铁黑魔法袍黑铁黑魔戒指黑铁魔影靴子，而机械士兵的增益属性也都提升到了 1,550 点。水雾术没有随着等级的提升而增高，还是初级。叶离从理论课知道。这种通过技能书学习的技能，需要一种技能精炼时才能提升等级。有了魔法增益的的加持，嘲讽范围直接来到了 1,200 米，群攻利器，而且能让目标被击后浮空，可以从心理上瓦解对方的意志。一个字强。提示：通关传送门即将打开，伴随着提升传来，散发着耀眼光芒的传送门浮现了出来，光芒一闪，直接将夜离传送了出去。与此同时，在困难副本的所有职业者。都收到了提示，困难副本中唯一的 BOSS 已经被击杀。从此刻起，只要击杀深层区域的精英及 BOSS 怪，即为通关，可领通关奖励。听到播报，副本中的所有人都无比骇然。什么？唯一 BOSS 被击杀了
，要不要这么变态？我没听错吧？这才刚当一个小时啊 ，boss 怪被杀了。马不停蹄的，我还没出走出外围的十分之一呢，还要不要人活啊？毁灭吧，累了。是多少人组团击杀的？天哪 ，boss 都没了，我的计划都碎了。各种震撼之声顿时充斥在副本的每一个角落。正在用冰霜劈怪的顾梦瑶也被吓到了。此时他就快要升到 LV 三级了，走到外围一半的距离了。按照他的计算，争取在中午的时候走出外围，下午进入深层区域，击杀哥布林 BOSS 问题不大。这样六点之前很有可能到达隐藏地带，可以拼一拼隐藏 BOSS。即使没有击杀 BOSS， 至少通关深层区域的精英 BOSS 也会得到 A 级的评价。万万没想到，这才刚刚一个小时，隐藏 BOSS 都没了。此时，顾梦瑶心中震惊的同时，刷怪的速度不敢丝毫减慢。不知道叶离现在到哪了？顾梦瑶暗自思忖，继续加速推进了。这些职业者不知道的是，副本外等候的人们已经彻底沸腾了。第十三章打破史空前记录，万众震惊。副本的出口处，当叶离还在副本中等待通关结算的时候，外面也已经播报，隐藏 BOSS 已经被击杀了。不只是帝江城的大佬和各位校长们感到惊讶，此刻更有上万名线上观众涌进帝江城官方直播间观看直播报道。太激动了，多少年的记录就这么被暴力的打破了，不到一个小时。天哪，这是什么恐怖的存在？别说是在帝江城，就是在整个夏国，都是绝对空前绝后的存在了。史无前例，绝无仅有。弱弱的问一句：这个团队的成员都是新手吗？不会是有隐藏了实力的老怪物带队吧？怎么可能？你当新手副本的结界是摆设吗？这种白痴问题你也问得出？就是涉及到规则层面的限制，是没有任何职业者可以逾越的，九转职业者都不行。这绝对是天才团队的诞生。这次终于轮到我们帝江城大放异彩了。我是隔壁东海市的，什么帝江城不帝江城的，都是我们大夏未来的希望。对他们以后也必将为我们大夏创造新的辉煌。此刻，在主席台上的各位大佬们满脸的不敢置信，白掌风满眼闪烁着难以掩饰的兴奋。要知道，在整个夏国历史上，新手职业者第一次通关魔化副本的记录用时三小时，是一个传奇职业者和四个稀有职业者组队共同创造的记录，至今无人打破。而现在，竟然只用了不到一个小时，做梦都不敢想的结果出现了。难道还有更强大天赋的职业者存在？我们没发现。白掌风暗自思忖。虽然新手职业者在未来还有很多的不确定性，但能创造出如此破天荒的记录，肯定都是天才的苗子，必须要着重培养。而各中学的校长们更是激动的起身站立，早已恭候在出口处，准备迎接天才团队的凯旋归来。同时，他们也都希望这个团队是自己学校的学生。刷，耀眼的光芒闪过，一位长相帅气青年男子的从副本中传送了出来，正是叶离。副本的传送对职业者有延时保护机制，在传送回的短时间内，外人都探测不了叶离的属性信息。这位同学，就你一个人出来吗？其他人呢？一旁的副本管理员疑惑地问道。看到只有一个人从副本中出来，众人也都有些纳闷。叶离轻声道：“就我一个人，没有见其他人。”此时，有人认出了叶离。这不是那位隐藏职业的学生吗？他不会是遇到危险提前出来了吧？众人看着，除了长得帅点，其他平平无奇的叶离都反应了过来，认为叶离是遇到危险，捏碎了回城卷轴，提前出来了。林云天更是心头一紧，叶离还是没有能撑过一个小时。罢了，愿赌服输，他一个人在困难副本确实挺危险，能够安全回来，我也就放心了。之前打赌的那位刘校长瞬间得意起来：“老叶，你输了，我们皇朝酒楼见。”哈哈，我就说嘛，他不可能坚持到一天的。那位校长的话说到一半，突然僵住了，因为大屏幕上已经显示出了叶离的信息：姓名叶离，学校月华中学，职业机械召唤师，等级 LV 7通关类型困难级新手副本，全关通过。通关方式单人，用时55分钟。评价 SSS。卧槽卧槽，我没看错吧？什么？已经七级了，不到一个小时升到了七级，这怎么可能？真的是他一个人通关了整个魔化副本，整个广场彻底沸腾了。凌云天眼神中闪烁着晶莹的惊喜，直接问道：“叶离，是你一个人杀了 BOSS？” 是啊，林校长，我报的就是单刷，没有组队。叶离用肯定的语气跟凌云天确认一遍：“死，死，死。”众人倒抽泣的声音此起彼伏，这究竟是何等变态天赋的存在？一个人单挑整个魔化副本
，而且创造了史无前例的记录，恐怖如斯。即使是见惯了大场面的大佬们，也都有些坐不住了。白掌峰站了起来，径直来到叶离面前，他要亲自迎接这位旷世天才的归来。身后一众大佬紧随其后。叶小友，欢迎回来！你已经创造了一项新的历史记录，而且这项记录恐怕要保持很长时间了。果然，英雄出少年，未来可期。露出和蔼微笑的白长风，语气中流露出十足的赞赏。他相信，眼前的少年必将是一颗颗冉冉升起的璀璨星星，用不了多久，甚至是可以成为超越自己的强者。接下来，根据你的杰出的变现，我将代表转之神殿为你发放勋章。说罢，白长风大手一挥，指尖光芒流转，一枚灵气十足的符文勋章凝结而出。嗖、so, ！符文勋章化作一道流光，没入夜里体内，随即。职业者最佳新人几个大字的金色虚影浮现在叶离头顶上，同时叶离属性面板上的荣誉直栏瞬间激活。提示：你获得了职业者最佳新人的称号。提示：你的个人荣誉点加十。叶离知道，荣誉点国家为表现非常突出的职业者设置的荣誉奖励。荣誉勋章的等级从低到高分为一到九级，十点的荣誉值是一级荣誉勋章，需要一百点荣誉值，一级的荣誉勋章就升到二级。到达级别越高。可以享受的各种特权就越多，不仅走到哪里都备受尊崇，而且在荣誉商店中可以用荣誉点兑换无比稀缺的材料，这些材料在市面上很难买得到。在夏国，荣誉点可以说是价值连城，比金币要珍贵无数倍。很多职业者努力一生都不一定能赚取到荣誉点。紧接着，更加耀眼夺目的光华在叶离身上继续绽放。提示：你创造了新手魔化副本最佳记录，个人荣誉值加二十。提示。你获得了先生夺 BOSS 称号，个人荣誉值加十。提示：你获得了独领风骚称号，个人荣誉值加十。一连串的称号光芒虚影的加持，让夜里整个人光芒四溢。第十四章彻底出圈，各大势力争抢。一连串称号加持，让夜里整个人光芒四溢。看着不断飙升的荣誉值，夜里嘴角流露出自信且坦然的微笑，欣然接受着各种荣誉的洗礼。咔咔咔，各种照相机、摄像机在抓拍这宝贵的时刻。同时，帝江城官方直播间里人数还在猛增，已经突破了百万之多。卧槽！转职神殿的白大佬亲自颁发勋章，我还是头一次见啊！这就是新手职业者的庐山真面目了。想不到竟然这么帅！哇，一个新手职业者竟然一下能获得这么多的荣誉，这究竟是什么逆天天赋的存在？他是战斗类隐藏职业，难怪呢。话说我们帝江城已经多少年都没出现过隐藏职业了，这位帅气的少年。刷新了我对隐藏职业者认知的新高度。帝江城官方直播账号中，此刻已经已经几千万观众了，已经突破了帝江城直播账号的记录。要知道，帝江城也才百万级的人口，直播的火热可想而知。他们都没想到，一个新手职业，夜里的属性面板上的荣誉值飙到了八十多点才停了下来，距离升到二级荣誉勋章也只差十多点了。一共获得了七个称号，同样打破了新手副本称号数量的记录。这时。白掌峰身后的各路大佬们也开始纷纷发出赞叹：“天佑我帝江城，又一位天才职业者诞生。”叶同学好，我是省府魔法大学的招生主事，愿意提前破格录取林同学，学费、材料费全免，所有的专业任你挑选。我们新兰法师工会一向最重视人才，诚心邀请你加入我们工会，以后长老团亲自带你升级和转职，让你得到最快的成长。我是林万龙商会的董事长林万龙，我愿意资助叶离同学的一切费用，无论是求学深造还是转职材料。所有的费用我们全包，只要提前跟我们鉴定入会的契约，分红包你满意。天人阁会所郑重承诺，只要叶同学做我们的代言人，代言费随便提。各种招来叶离的声音此起彼伏，多数都是在帝江城属的上大工会和组织，也有很多省府的重点大学可以保送录取。叶离目光坚定，意愿非常明确。谢谢各位的好意，不过我现在只有一个愿望，考上万空学府。周围顿时安静了下来。众所周知。万空学府是夏国最顶级的学府，没有之一。每年的新生录取率极低，最关键的是没有保送这一说，只能参加大考。大考历来的非常难，而且考核非常的全面，击杀怪、激战、悬疑、烧脑、热血等元素为一体，非常的刺激。而且京都万空城的诱惑就更大了，那里可是真正的魔法之都，魔法之都带给人的震撼超乎一切想象。直播间再次沸腾了，妈了妈了，这么多好机会！太羡慕了，不过万空学府的诱惑更大，那可是万空城的入城券啊！是啊，没人敢百分百保证一定就能考上万空学府，但夜里肯定没问题，好期待啊！
，大考是可以看直播的，都有些迫不及待了。每年大考的考核序列都非常烧脑，尤其是第二序列，不仅仅是考验战斗力，而是策略、智力、应变能力的全方位展现。对，大考可不是简单的杀怪副本，而是全面能力的体现，非常非常的难，而且绝对的烧脑。是的，每年试炼塔的考核序列项目都不一样，无法预料考核题目。我好期待今年夜里的表现啊，一定会是一场超级视觉盛宴。妈的！一说起过几天就能看大考直播，我激动的都想哭。每个序列都超级精彩，热血，超燃啊！不瞒各位，我每年最大的愿望就是看大考直播。我现在就想看。呜、嗯哦！网友们纷纷表达自己的看法，而白掌风也是展颜一笑，愈发赞赏眼前的少年了。很好，能够抵御诱惑，不贪图眼前的利益和享受，而志存高远，他日必成大器。要知道，有些职业者一开始表现非常逆天。未来也不一定非常强，也有一些职业者初期表现不怎样，但后来却越来越强。每个职业者成长之路各不相同，有太多的不确定性，所以天才少年在一开始的选择非常重要。顶级学府的资源以及环境对于天才培养至关重要。还有六天就大考了，这个卷轴你收下，将一个卷轴递到叶离面前。白掌风提高嗓音道：“在此期间，你外出遇到任何麻烦，只要捏碎卷轴，我就会出现在你身边。”好了。你可以归队了，老夫很期待你大考的表现。白掌风的用意很明确，就是在夜里大考之前，任何人都不要打夜里的注意，同时提醒所有人，他要保护夜里。夜里收下卷轴，道谢后，径直回到了月华中学所在的位置。月华中学的校长凌云天，整个人彻底妈了，创造记录的竟然是自己的学生，果然奇迹发生了。创造记录的不仅是自己的学生，而且是自己打赌最希望赢的夜里，没想到。赢得这妖牛逼，太他妈仗脸了！凌云天随即想起了什么，迅速望向那几位校长。那几位校长还在处于震惊的状态，半天说不出一句话。他们都是已经当了多年的校长，也都是经验丰富的过来人，不知见过多少届的新手学生，已经很少有看走眼的时候了。没想到这次夜里的变现竟然大大超出了他们的预判，简直变态！现在他们被凌云天一瞅，脸上顿时火辣辣的疼，不约而同想起了与凌云天的那个赌约。第十五章，大考难度升级，感受有校校长们的深深诚意。几位校长迅速来到叶离的面前，一个个满脸堆笑。叶同学，首先恭喜你第一个通关，你的表现完全超乎我们所有人的意料，是我们几个老家伙眼拙，完全出乎了我们的意料，是我们的问题。你太厉害了。是啊，是啊，隐藏职业就是厉害。对对对，你年纪轻轻就发挥出如此逆天的战力，妥妥的未来之星。这些校长没有犹豫。开始对叶离疯狂赞许起来，他们都是见过大风大浪的人，也不想得罪一个有巨大潜力的星星。叶离看着满脸堆笑的有校校长们，不明其咎。这时，凌云天将自己跟其他校长打赌的事简单概括了叶离：“你们这叫道歉吗？”“啊，我怎么一句对不起都没听到？”这时，凌云天质问道：“这些老滑头偷换概念，妄图把祝贺和赞美当道歉，企图蒙混过关，全然忘了当初嘲讽叶离时的恶毒嘴脸。”几位校长相互对视一眼，露出尴尬的笑容。尤其是那位刘校长，此刻脸上火辣辣的，但还是硬着头皮说道：“叶同学，对，对不起，我们之前确实做过一些不妥的预测，请叶同学原谅我们。”那几位之前嘲讽叶离的校长也低头说道：“抱歉，抱歉，对不起，是我们不对，不该妄加揣测。对对对，我们错了。叶同学，你是真正的天才，对不起啊，请原谅我们的之前无知，愿赌服输。”这几位校长开始一个个给叶离低头道歉，有转职神殿的白大佬的守护，他们不敢有多余的想法。凌云天这才满意的点点头道：“对吗？既然要道歉，就要有诚意吗？”紧接着，刘校长似乎想到了什么，迅速提议道：“我们帝江城出了这样的天之骄子，我等也甚感荣光啊！为了表示诚意，我来做东，请叶同学去王朝酒楼用餐，可以吗？”其他几位校长也纷纷响应：“我来做东吧。”让我们帝江城的天之骄子享受一下真正的美味佳肴，大家都别争啊！我来做东，点最好的套餐来宴请叶同学。这些校长个个都是老江湖，他们深知提前教好这么一位天才的好处无穷，所以一个个争先恐后起来。凌云天开心地点点头，说道：“王朝酒楼最好的盛宴需要提前三天预定，而这几天夜里要为大考做准备，需要出城历练，不一定回得来。这样吧，时间就定在大考结束，怎么样？这样最保险。”那几位校长欣然同意，纷纷表示：“好啊，就这么定了。”叶同学，到时候带上家属啊，一
，一起感受王朝酒楼最好的盛宴。林云天对叶离继续说道：“叶离，以后就可以出城去野外了，抓紧时间，好好升级。大考马上就来了，不要松懈。我现在把通行证给你。”林云天虽然内心激动，但还是严格提醒叶离不要松懈。说着，林云天把包里的通行证递给了叶离。叶离道谢后，收下了通行证。等待其他人归来的同时，叶离继续冥想。现在。他需要尽快召唤更多的机械士兵，马上就可以升到黑铁了。明天就去野外，尽快升到黑铁，感受一下百万级的增益和机械战士的变形技能。夜里做好了打算。滴滴滴，大约两小时后，大屏幕发出了阵阵响声，众人骇然，迅速向大屏幕看去。只见屏幕显示，这次新手试炼，其他四个城市的职业者们评了历史记录。这个屏幕上信息是共享的，可以知道整个夏国的新手试炼信息。月华中学所在的地江城用时55分钟，打破历史记录，目前排名第一。接着是国家级的四大名校：京都万空城的风雷中学、岩阳城的天蓝中学、天音城的千羽中学、灵山城的流云中学。这四个中学排在其后，尤其是万空城的风雷中学，用时三小时整，竟然平了历史记录，并列排在了第二。后面的三个中学也都在四小时之内，实力非常强劲。众人看到屏幕后，纷纷感慨不已：“哇！”今年的新生实力好强啊！还有学校都评了历史记录，但只有我们月华中学最厉害，打破了历史记录，牛逼！是啊是啊，没想到我们月华中学竟然能够超过四大名校，太长脸了！现在是厉害，但关键是几天后的大考，我们想要胜出太难太难了。没错，大考才是真正的直面较量，而且这次恐怕会有附加测试了吧？话音刚落，大屏幕上果然显示出了一行字：“此届新生表现优异。”特此决定，今年大考会有神秘的附加序列，难度等级五星。看到这则消息，所有人再次震惊了。附加测试的难度都是史无前例的难难难，但如果在有附加测试的大考中拿到全国状元，那么不仅是这名考生或团队会得到无比丰厚的奖励，他所在的整个城市都会获得诸多诸多的好处，跟着沾光。但白长风却眉头微蹙，眼中闪过一丝担忧。要知道。大夏的四大高中名校可谓是实力雄厚，每一届都有无数天才涌现。那种国家级的资源积淀，完全不是月华中学这种小地方的中学可以比拟的。而且，这些大城市中有很多来自富可敌国的大家族的子弟，更是多年霸占着全国状元。巨大的贫富差距让这些贵族子弟一直都看不起来自中小城市的职业者。叶离如果能夺得全国状元，不仅是叶离他个人的荣誉，甚至更是代表了帝江城这些中小城市的巨大荣誉。心念至此，他不由自由主看向叶离。看到叶离后，白长风不由得倒吸一口凉气，大吃一惊。第十六章，一个团队都没有他一个人强，这怎么可能？他发现叶离也正在看着大屏幕，目中流露出的竟全是自信的神色。白长风蓦然想起了之前进副本前的一幕，叶离也是这样的眼神。不错，希望叶离能够再次给我带来惊喜吧。叶离并未注意到白长风关注的眼神。叶离此刻的想法很简单。他现在有逆天的魔法神和天赋，以及越来越多的机械士兵。大考又怎样？只要接下来尽快升级就可以了。下午六点过的时候，陆续有同学从魔化副本中走了出来，因为没有隐藏 BOSS 了，只要击杀最深层区域的精英 BOSS 就可以通关了。第二名，两个稀有职业者组队通关。这两名职业者来自中学，校长正是那位刘校长。顾梦瑶是第三个走出副本的职业者，有转职神殿的执事给他们颁布了职业者见习勇士称号。只要在规定的时间内通关的，都会获得该称号和三点荣誉值。已经五级的顾梦瑶满眼兴奋，比他预期的时间快了一个小时。这次我肯定会赢叶离了。但等他回到广场上月华中学位置的时候，一眼看到正在冥想的叶离，整个人彻底懵了。神，什么情况？叶离什么时候出来的？而且他已经七级了。顾梦瑶使劲揉了揉一双美眸，再三确认，发现叶离确实已经七级了，满脸的震惊之色难以掩盖。而当他仔细查看出叶离竟然获得了七个称号时，顾梦瑶更是被惊得目瞪口呆。其中一个称号竟然打破了新手魔化副本最佳纪录。我记得叶离也是单刷的呀！天哪，他是一个人打破了最佳纪录！咕咚，一声巨大的吞咽口水声传了出来。叶离的强大显然超出了顾梦瑶所有意料的范畴，他像是被定在了原地，半天都反应不过来，彻底失去了往日高傲的样子。他来到叶离的面前，嘤嘤的说道：“好吧。”老规矩，我请你吃饭。夜里已从冥想中恢复过来，看了看天色，今天有点晚了，下次吧。可以，顾梦瑶继续说道。另外，祝贺你这次取得这么好的成绩。闻言，
。叶离有些意外，没想到高冷女神顾梦瑶竟然还会主动夸他，这可是史无前例的第一次。其实，顾梦瑶一直都对叶离有好感，虽然每次比拼都不服输的想要赢叶离，但她内心是真的很佩服叶离的。看着顾梦瑶难得一见的温顺模样，叶离微微一笑，心里想到：这样也好，她以后应该不会再找自己比拼了。片上后，顾梦瑶眼神中重新燃起了战意。不行，我要振作起来。再野区才是我的主场，装备、技能、道具，我一定要选择最好的。大考的时候，我一定要搬回来。不服输的脾气再次涌上了心头，这也是顾梦瑶有一直有动力奋进的原因。又来了，叶离脑门亮出一道黑线，而陆陆续续归来的职业者也都发现了叶离头顶上的称号，一个个都无比震惊，惊叹之声此起彼伏，让一向低调的叶离有些不适应。其实，在平时，这些称号是可以隐藏的。但现在转职神殿的工作人员要求叶离将称号显示出来，因为叶离作为第一名以及打破记录者，需要在所有参加试炼的新手职业者面前展示出来。这也是叶离第一个出来却一直没让他离开的原因。在时间快到九点的时候，罗宇几人赶了出来了。太棒了，我们终于压在最后时间赶出来了。是啊，我们都获得了职业者见习勇士的称号。几人异常兴奋。然而，当罗宇目光的触及叶离所在的方向的时候，脸上的笑容瞬间凝固，啊！噗呲，罗宇倒退几步，一口老血瞬间喷了出来。几人急忙将罗宇扶住：“罗少，你怎么了？”他们顺着罗宇目光的方向看到了叶离，一个个面容失色：“这这怎么可能？我们一个团队都没有他一个人强，这特么也太变态了吧！”这些人看叶离，就仿佛仰望巨人一般，心中畏惧之意抑制不住的泛滥。噗呲，罗宇又呲出一口鲜血。顷刻间染红了大片的衣服，罗宇转职出了暗黑法师。吞噬类的暗黑系职业都有心魔的存在。看到叶离的成就，罗宇瞬间急火攻心，心魔便开始作祟。对自身肉体形成反噬，还是新手期的罗宇受到了严重的伤害。罗少，你坚持住啊！快，快打职业者医院急救电话！罗宇的几个跟班慌张的喊道。林云天也发现了这种情况，说道：“不用打电话了，这里就有急救车。急救车，这里有伤员。”副本出口不远处就停了几辆急救车，是为了应对职业者在副本中受伤的紧急情况而准备。听到凌云天的呼喊，一辆急救车迅速开了过来，几名医护人员跳下车，迅速将罗宇抬上担架，推到了车中。滴答滴答，急救车呼啸着疾驰而去。凌云天摇了摇头，叹息一声：“大考在即，这种内伤无疑是对升级造成了不小的阻碍。”而夜里眼中闪过一丝冷漠：“自作孽，不可活，倒醒给我动手了。”这时。时间已经到了晚上九点，所有人都从副本中传送出来，在各校领导的指挥下，各自回到自己学校的队伍。经过12小时的奋战，学生们都已经疲惫不堪，但他们脸上却依旧保持着激动与亢奋。毕竟这是他们第一次实战，表现不错的学生也都受到了相应的奖励，有少部分一些受伤严重的人员也及时送去治疗。新手首次试炼到此圆满落幕，夜里便将称号隐藏起来，准备乘坐学校的大巴回家。莫小鱼追了过来，李哥，你看我已经三级了，组队升级一点也不慢。我打算明天继续来新手副本组队升级。你呢？叶离摇了摇了头，我打算去野区了。啥？莫小鱼急忙使用探查术，才发现叶离现在的等级。我去，我刚回来，只是跟队友寒暄了几句，却没发现你竟然已经七级了。大哥，我错了。接着，莫小鱼苦笑一声，是的，新手副本已经不适合你了，野区才是你的新家。李哥，以后有机会你可以带我练级吗？叶离说道：“可以啊，你要去野区吗？”顿时，莫小鱼头摇的跟拨浪鼓一样。现在不去，我说的是以后。我目前打算继续在新手副本猥琐发育。莫小鱼的目标是考上省府大学，他只要在大考前升到十级就可以了。对莫小鱼来说，问题不大，没必要现在就去野区冒险。而叶离想要考入万空学府，至少要达到十五级以上。新手副本的局限性就太大了。而如今已经七级的叶离，在新手副本刷怪没有太大的意义了。第十七章，真是神级的演技。第二天，叶离一早就来到帝江城的外城，准备去往野区。帝江城有内外两城，内城深入城市腹地，非常的繁华与安全，是人们的居住之地；而外城则与野区只有一道防护墙之隔，是野区与城市中心的缓冲地带。在外城，常年有大量的职业者们聚集于此，各种装备店。交易所遍地都是，帝国职业者办事大厅也设立在南城。
。在办事大厅中，执业者可以完成注册、交接任务、转职、传送等等一系列的事情。夜里要去野外，就需在这里验证通行证后才可以出城。此刻，办事大厅门前的广场上已经聚集了大量的执业者，有组队的，有工会拉人的，有叫卖消息的，等等。三五成群，熙熙攘攘，热闹非凡。夜里还是第一次来这里。新鲜感还是很足的，比如任务大厅门口附近有许多自动售卖机，售卖机里的里面有恢复法力的小型药剂瓶、强化药剂等，甚至有不少武器装备都在自动售卖机里卖。只不过这些装备的级别普遍不高，高级别的武器普遍缺货。在售卖机里的都是些基础性的武器装备，为了方便职业者临时使用的，自然不能跟装备交易所里的相提并论。夜里看了看，目光落在一些传送卷轴上。初级传送卷轴，售价一万金币，使用后可在三秒内快速传送回初始地，需要脱离战斗后才可以传送。初始地外城传送区，终极传送卷轴，售价十万金币或者一贡献点，使用后可在一秒内快速传送到目的地，需要脱离战斗后才可以传送。可自定义目的地、自定义范围、整个下国，初级卷轴只能传送到特定的区域，相当于可以快速回城。而终极卷轴可以自定义目的地，想去了直接说出目的地就可以快速传送，方便很多。都是需要脱离战斗后才可以传送，除非以一些特殊的极品传送卷轴才能做到战斗中传送。但那样的极品传送卷轴价格非常罕见，市面上很少见到。一个终极传送卷轴就要十万金币了，在一次性消耗品中算非常奢侈的物品了。至于贡献点，则比金币要宝贵的多，一个贡献点相当于十万金币。只有做任务才能赚取贡献点，而且好多东西只能用贡献点才能买。夜里现在还没有做任务，自然没有贡献点。最终，夜里买了五个初级传送卷轴，花了五万金币，这样可以快速回城，节省时间，提高效率才是关键，没必要在路上浪费时间。接着，夜里又买了一些药剂瓶等等消耗品，然后进入了任务大厅。夜里找到一个自助机，输入身份信息，姓名夜里，当前身份。夏国国民，出城权限未认证，贡献点暂无。夜离拿出去野外的通行证，放入自助机，通行证认证成功。使用者夜离有效期一个月，期间可自由出入野区。夜离获得了通行权限，便离开了办事大厅，前往野区。夜离在经过广场人群的时候，有个男子叫住了他：“小兄弟，你是要一个人去刷副本吗？”夜离有些意外，转身望去。只见一个油头粉面的男子正满怀微笑地望着夜离，男子身旁拉着一个安心刷副本，放心去野外。得广告服，小兄弟，你一个人去野外很危险的，带上一个野外护卫吧，不仅可以带你升级，更能保障你的人身安全。我们这里护卫老师的风格多多哟，任君选择，信誉保障。说着，油头男指了一下广告服，广告服下面赫然站着十几个的工作人员，装扮都很潮，就是年龄都有点偏大，有职业御姐装的大婶。次元少女装的阿姨 ，cos 女仆装的大姐，一个个热情洋溢，风格各异。其中最热情的是一位貌若如花的大胡渣美女，嘿嘿，选我选我，我的护卫服务很周到哟。一边说，一边做出经典的抠鼻动作。可夜里胃里一阵翻涌，急忙摆手离开。野外护卫，算是长了大见识了。少年莫急。夜里刚走两步，另一个横幅下有位蓝衣摊主拦住了他。少年，带几瓶法力药剂再走吧。大品牌，农夫神山出品， 8 1平，这是个小型摊位，属于流动型的那种。不过价格确实比自动售卖机里的便宜，自动售卖机里要卖100金币。这时，叶离身旁走来一位中年男子，对摊主说道：“老板，快给我拿两瓶，着急用。”好嘞，摊主应和一声，收钱交货。撕啦！那位中年男子拧开瓶盖，一饮而尽，啧啧，爽。一瓶下去，法力值就恢复的差不多了。中年男子正准备扔掉空瓶子，发现瓶盖上似乎印有小字，凑近后仔细查看了一下，突然惊呼一声：“我去，老板，你看我是不是中奖了？”蓝衣摊主急忙凑了过来，看了看瓶盖，哟，真中了嘿，一百万金币啊，大哥！中年男子顿时欣喜万分，哈哈，老板，快给我兑奖吧！摊主指了指瓶身，你看啊，小奖在我这兑。大奖你得去都城万空城去兑，而且有时限的，只能这个月去。要去都城啊？中年男子面露难色，我着急去副本刷关键材料，要一个多月才能出来。中办
。啊，这！蓝衣摊主凝神思忖后说道：“我看你也挺急的，要不这么着，你把它卖给我吧，我立马给你给五万金币，怎么样？”旁边有位壮汉看不下去了：“嘿嘿，你这不蒙人吗？人家一百万的东西，你五万就想买？我出十万，兄弟！”蓝衣摊主不落下风：“我出十五万。”站在一旁的叶离看到这一幕，惊呆了。前世身为地球成员，对这种烂大街的钓鱼骗术自然不会陌生。不出意料的话，接下来他们当中该有人问叶离借钱了。果然，那位壮眨着求助的眼神向叶离看了过来：“小兄弟，我身上现在只有十万，你给我凑点，领了奖我们分半。”看着壮汉诚恳又无助的表情，叶离有点想笑：“太他妈自然了，毫无表演痕迹，真是大师级的表演啊！没想到在这个世界，他们又上演了这一出骗局。”叶离知道，将这种诈骗人员控制后，交到职业者管理所，会得到不菲的奖励，前提是收集到他们足够的诈骗证据。正在叶离思考如何收集他们的诈骗证据时，一道甜美的声音从身后传来：“小帅哥，你不要上当，赶快离开。”叶离转身望去，一个长相甜美、牧师装扮的长腿女孩在提醒他。显然，这个有善意的女子不想叶离上当受骗。叶离还未说话，摊主几人有些不高兴了。哪里来的垃圾，再多管闲！他们看清少女的容貌后，说到一半的话又都憋回去。何大小姐，他们自然认识这位何家的天才少女何婉月。何氏家族是帝江城公认的第一大家族。何婉月的父亲何少峰是帝江城的城主，主管帝江城的各大工会。何少峰是平时在帝景城跺跺脚，整个城都要抖三抖的人物。这三人自然是惹不起。他们急忙开始解释：“何大小姐，您误会了，我们只是想跟这位小兄弟。”友好互动一下，不会骗他的。何婉月怒气未消道：“你们这些骗人的把戏，骗了多少萌新？帝景城有你们这些人，真是大大的隐患。我现在就通知有关部门处理你们。”蓝衣摊主几人心下一惊，没想到事情突然有些严重。何婉月对叶离温和的说道：“小帅哥，我们正好路过野外，你要去野外试炼的话，可以跟我一同前往，谨防别骗。”心存善意的何婉月想拉叶离一把，叶离还未说话，这时。何婉月身后的几位青年男女上前低声说道：“婉月姐，我们现在着急赶去副本秘境，时间紧迫，要完成不了。我等回去不好跟城主复命。这种地方，他新职业者敢一个人来，就该自己承担风险。”那几位青年顿时不爽了，觉得带着叶离是个累赘。显然，他们是城主何少峰找来帮何婉月完成某个任务的。于是，叶离对着何婉月说道：“多谢你的好意提醒，不过我一个人可以的。”说罢，叶离朝野区走去。被骗，那是不可能的。叶离之所以没拆穿，是想收集到足够证据，好抓住几人。而且他本来就是打算一个人去野区的。看着叶离自信帅气的背影，何婉月轻叹一口气，只能祈祷他平安无事了。他现在有紧要的事情，也必须离开了，回头再收拾你们。何婉月瞪了一眼，便带众人也走进了野区了。蓝衣摊主三人顿时大呼一口气：“这位千金小姐，不是考上都城的万空学府了吗？怎么会出现在这里？”不知道啊，看样子是要做什么任务吧？被他惦记上了，不好办啊！真要被处理，我们损失可就打大了。不行，得跟大哥说一声。蓝衣摊主三人愁眉不展的收摊离开了。进入野区，整个环境骤变，空气中都夹杂着丝丝血腥的味道。渐行深入，夜里的视线一下子变得开阔起来。一头怪物出现在不远处，野魔狼，等级 L V 1 0攻击128防御128。血量980魔性100速度100技能：魔狼之扑、魔狼撕咬、魔狼嚎。介绍：一头有野性十足的小魔狼，擅长暴力撕咬猎物。第十八章升级黑铁机甲，召唤高能火舞库。看到野魔狼的备注后，叶离笑了。叫来狼群，不正是自己需要的吗？不怕你叫，就怕你叫的不多呀。野魔狼刺出尖长的獠牙，眼神中流露出贪婪的光芒。长达两米的身躯，飞剑一般朝叶离疾驰而来。战锤坦克机械士兵被放了出来，挡在叶离的前面，没有进攻，只开启了防御模式。砰！噗！刺了！负一百零三，负一百零五，负一百零一。野魔狼在战锤坦克上又抓又咬，浑身之力竟然使出。战锤坦克坚若磐石，一动不动。高达 1,500 多的防御，机械体上连爪痕都留不下。砰！由于用力过猛，野魔狼的前爪都断了一根，疼痛、愤怒，野魔狼顿时无比暴躁起来，对着天空养了狼头。呜、哦，一声凄长的狼嚎
，划破长空。不远处，一双双泛着绿光的眼睛开始彼此浮现，将夜离彻底包围。野魔狼群来了，夜离心中一喜，野魔狼终于把狼群给召来了。刚刚之所以不攻击野魔狼，是担心把他给秒杀，那样就不好找野魔狼群了。呜、哦，呜、哦。呜、哦！随着野魔狼凄厉的狼嚎，越来越多的野魔狼出现了，足有几百只之多。他们分工明确，有条不紊的朝夜离冲了过来。夜离意念一动，所有的机械士兵顷刻出现，都开始朝着野魔狼群攻击。1,432 二，一秒杀，加300经验值； 1,389 八一秒杀，加356经验值； 1,476 一秒杀，加356经验值。随着一匹匹魔狼的倒下。夜离的经验疯狂暴涨，很快，夜离身上便有升级之光闪现，等级达到八级了。野区升级就是快，夜离感叹一声。机械士兵全都都是自动攻击模式，攻击速度非常的快，尤其是女神战机，枪口源源不断的爆射出高法伤子弹，一枪一个，全都是秒杀。夜离升级变得非常的轻松，手动打怪多累啊，还是自动攻击香。夜离悠然自得，很快，狼群就消灭一空。这些小怪除了增加经验外，都不会爆出任何装备。野外怪的兽骨、兽皮这些材料倒是可以回收，回城后能换一些金币。夜离没有浪费，将所有能回收的材料都收进了自己的存储空间中，继续深入。开始有12 13级的怪物出现，都被直接秒杀。沿途的怪物只要出现，都被秒杀殆尽。看着蹭蹭猛涨的经验，夜里很快就要十级了。夜里有些期待升到黑铁级以后的变化。隐藏职业应该会有新的本职技能产生。这个世界，普通职业者获取技能有两种途径：第一种是每次转职的时候会有出现一个新技能；另一种是通过技能书或技能卷轴学习。而稀有职业等特殊职业则不同，比如隐藏职业每隔十级就会有一个新的本职技能。这就是隐藏职业比普通职业要强大很多的根源所在。正在思忖的夜离身上又出现了升级之光，十级了，成为黑铁职业者了。姓名：夜离，职业：机械召唤师，主职业：全能法师，副职业：等级 ：L V 1 0基础属性：力量190敏捷180精神240耐力190智力170生命值 3,500 法力值 16,000 天赋 ：S S S 级魔法神和 L V 2机械召唤技能：形态领域 L V 1 0召唤超能机甲，本职技能。机械变形本职技能，全能法师水雾术初级魔法嘲讽高级本职技能绝世禁咒系二转后自动激活，机械士兵三十个，次元空间十级拥有全能空间仓库一千立方米生物体可进入，机械变形黑铁级可让机械体快速变形成海陆空三种战斗机体形态，装备青铜黑魔法杖黑铁坚毅护腕黑铁迅捷手套黑铁黑魔法袍黑铁。黑魔戒指、黑铁魔影靴子，升级后，所有基础属性全都增加了100点，主属性增加了200点，生命值和法力值也都大幅增加。天赋等级提升一级，技能和攻击由原来10倍的法术增益变成20倍，而技能效果则最高会有百万级的增益。全能法师作为隐藏的副职业，本职技能需要在二转的时候激活，而且属性面板显示竟然是绝世禁咒系，夜离不禁有些期待起来。在二转前。夜离可以通过报技能书和购买技能书学习，只要能得到技能书，想学习任何技能都可以。机械士兵的等级升级为黑铁后，成为可以变形的超能机甲了，而且支持自动召唤机甲了，多了一个机械召唤师的本质技能——机械变形。夜离脑海中第一时间就浮现出变形金刚的画面，他有点迫不及待想要看看效果。空间仓库也升级了，我是不是也可以进入空间仓库？试一试，意念一动。夜里面前浮现出一个白雾环绕的机械之门，夜里走了进去，一片漆黑，完全不到里面有什么。紧接着，梦幻灯光逐层打开，照亮出一个上千平方的室内仓库馆。通体洁白的墙壁散发出十足的科技感，墙壁上有一格格整齐的水晶抽屉，存储着各种高能武器装备。淡淡的青雾缭绕，神秘莫测。中间过道两侧，巍然站立着的几十名机械战士，严阵以待。哇，酷！夜里忍俊不禁，发出一声惊叹。身处其中，让他的激情一下点燃。他迫不及待地查看一下火力战机的属性信息：名称：女神战机型机甲战士，等级：黑铁 ，LV 1 0生命： 1,500 七
加四八零零，能量一千五百加四八零零，速度一千五百加四八零零，攻击一千五百加四八零零点法术伤害，防御一千五百加四八零零，羁绊一，机械连体羁绊二，机械载体羁绊三，机械融合羁绊四，机械共享技能黑铁激活高能火力武器库，使用时间三十 s 造成特定的高额伤害，冷却时间一分钟。消耗能量100点，高能火武器库、火焰喷枪、高爆导弹、电磁冲击炮、榴弹迫击炮、剧毒炸弹、爆裂碎片弹，机械战士的五维属性增益后，全都提升到了 4,800 点多。这个属性有多强，夜里已经无法估算了，已经超出同级别的职业者太多太多了。再加上有了火武库的技能效果，毁灭力更是惊人。夜里消耗火力战机100点能量值后，召唤了高能火武库，选择火焰喷枪，并查看其属性。火焰喷枪持续喷射一颗火焰燃烧弹，燃烧区域带来高温燃烧伤害，每 0.1 秒造成100点火焰伤害，附带 4,800 点法术伤害。夜离倒吸一口凉气，每 0.1 秒附带 4,800 点伤害，那一分钟就可以造成288万点伤害。即便持续时间只有13十秒，增益的法术伤害也有144万点了， 1 4 0万的伤害，真正的百万级的增幅了。继续看女仆守护的武器库，高能辅助武器库，近视之翼，群体庇佑护盾。机械充能强化波驱除瘟疫护盾，都是群体加血治愈强化类技能，堪比超级牧师。夜离查看了一下机械充能强化波的属性，机械充能强化波为目标机甲战士施加充能强化波，每层强化波为目标提高 100% 的技能效果，最多可叠加100层。死恐不如死，如果给使用技能的女神战机强化，最多叠加到100层后，百万增幅的基础上还要再增加100倍，这还只是一个强化后女神战机。如果其他机甲士兵夜离现在相当于多少级职业者的战力，还真不好说。看看其他机甲的技能属性，还有机械变形的效果，看看会是什么样子。第十九章，手感爆棚，一个字酷。夜离打开了疾风刺客的高能武器库，高能近战武器库，破甲之刃，穿透双刃，暴击神剑，急速冲刺短剑，吸血剑。近战武器库都是件刃类的武器，具有强力破甲、防御穿透、暴击伤害等特定属性。堪称爆发类的全能武器库，而且这些高能武器的伤害跟对方实力的强弱有关，对方实力越强，增益的伤害就越高。尤其是暴击效果，如果对方实力够强，一剑就能产生上百万增幅的伤害，瞬间爆发，无可匹敌。接着查看战锤坦克的武器库，高能防御武器库，免疫机甲、魔抗战甲、回血机械甲、复活甲、霸体护甲、反弹护甲、吸能护甲，使用霸体、回血、吸能。霸体等类型的防御护甲，相当于拥有了30秒不死的状态，甚至还有复活甲，可以让被毁的战锤坦克直接复活，相当的哇塞！而且夜离自身也多了一个隐藏技能——机械战士变形，还是先找个地方试试机械战士会变形成什么样子。夜离意念一动，四个不同类型的机械战士一步踏出，同时开始变换形态，哐哐哐。一道道机械转动声传来，机械臂伸缩而入，轮胎顷刻弹出。原本站立的机械战士，转瞬间变成一排造型各异的酷炫汽车。机体变换，丝丝入扣，犹如惊鸿游龙一般，无比丝滑。女神战机机甲变成性能彪悍的越野悍马，疾风刺客机甲变成酷炫拉风的超级跑车，战锤坦克机甲则直接变成了真正的坦克战车，犹如移动堡垒，霸气凛然。女仆辅助机甲。则是一辆加长版的豪华行政轿车，夜里闪身进入加长版的豪车内，车内香槟酒吧，环绕沙发，灯光璀璨，一种无比奢华的氛围映入眼帘。沙发前面有个巨大的液晶屏，切换成战斗模式后，可以通过液晶屏观察外面的一切情况。以后坐在这样的车里刷怪升级，感觉一定很不错。夜里的内心有一点点澎湃，而且有海陆空三种机体形态，试试空中的吧。机械战士变形，四辆车。瞬间消失不见，取而代之的是四架形态不同的飞机：巨型战略轰炸机、女神战机机甲、超音速隐形歼击机、疾风刺客机甲、重型双螺旋直升机、战锤坦克机甲、智能支援无人机、女仆守护机甲。四种机型的飞机在空中盘旋待命，气势十足。夜离来到超音速隐形轰炸机的驾驶舱里，直观的仪表盘，定制的驾驶盘，手感爆棚，一个字酷。因为地形原因，夜离决定以后再变海上战斗的形态。而且
叶离发现，现在是四种类型的机械战士，二转后应该会有更丰富的机甲种类吧？叶离心中充满了期待。二转对于职业者带来的变化是非常的巨大的，尤其是隐藏职业。叶离预感，二转后他的机甲肯定会有更多的新成员。现在是时候试试这些技能的战斗力了。叶离离开了机械空间仓库，正要准备释放机械战士，这时。一阵激烈的喝骂声在不远处密林传来，随后又迅速消失，再也没有出现任何动静。情况不对，叶离眉头微皱，心下做着分析。因为距离不算太远，他清晰的听到几个字：“夏国就要完了。”虽然叶离不爱多管闲事，但真要涉及夏国，就是关自己的安危。他叶离就不能不去关注。心念至此，叶离销声匿迹，朝着密林的方向走去。叶离不知道的是，在此之前，密林深处已经悄然发生着一场变故。密林深处，何婉月等人被一群人团团围住，为首的是一位面目狰狞的光头男子，他身旁有三位熟悉的面孔，正是蓝衣掌柜等人。何大小姐，你今天的留在这里了？谁让你已经惦记上我们？我们几个这些人的屁股可都不干净，真要被查，那我们这些年的努力可就白费了。所以只能让请我们的大哥来处理掉你了。蓝衣掌柜站在光头男身后，一副有恃无恐的神情，而光头男木道哥目露凶光。正盯着何婉月等人，何婉月一行人大感意外，万万没想到竟会被这些流氓职业者所劫道。青年战士怒气冲天，大喝一声：“你们这些人胆大妄为，竟敢挡道，耽误了我们的事情，你们都得死！”说完，青年战士做好随时作战的准备。何婉月面色冷静，但心下却有些疑惑。虽然对方有二三十号人，但除了那个光头男子是二十级的青铜战士外，其他的都是黑铁级的职业者。而何婉月七人至少都是青铜职业者，身上的装备和道具也不是这些散人可以比的。要知道，战斗力可不是单纯以人数多少来划分的，等级的差距、精良的装备都是不可逾越的天堑。凭借这些人实力，不是敢跟阻拦何婉月他们的。此事应该没那么简单。第二十章，敌方的势力的渗透。何婉月迅速放出一个巨大的防御护罩，先将法师和射手保护起来，又凝结出一个护盾，套在了骑士和战士的身上。大家都小心点。与此同时，加了护盾的骑士已经发起了冲锋，战士也大喝一声，冲了过去。射手击射出一道道散发寒芒之箭，犹如暴雨一样密集，射向众人。法师挥动手杖，一颗颗硕大的赤色火球从天而降，砸了下去。刺客则隐藏身形，快速突进，直接刺向光头男。擒贼先擒王。光头男等人看到这般凌厉的攻势，脸色大变。他们连战斗的姿势都没准备好，对方已经攻在了眼前。太快了！就在这时，一道黑色的屏障凌空浮现，将光头男等人全部覆盖其中。密集的寒芒之剑与赤色火球碰触到黑色屏障后，瞬间消散。前方有炸，当心！发现异常的何婉月大喊一声，但为时已晚。冲刺而来的骑士、刺客和战士撞在屏障上，瞬间被粘住，无法动弹。只见一团黑色魔物飘散而来，魔物中发出鬼气之声，将屏障上的三人笼罩而来。周围的空气骤然变得诡异起来，噗呲，魔物中散去，地上却多了三具尸体，尸体上的血液和水分已被吸干，干瘪的像枯木一样，没有一丝生气。严格来说，是三具干尸。从干尸的衣服上能分辨出，正是先前冲锋的骑士、战士和刺客三人。青铜级的三个职业者就是这么死掉了。张修、万强、贺瑞光、何婉月呼喊着三人的名字，不敢相信眼前发生的一切。近战队友全部阵亡，六人团队瞬间损失过半。强烈的危机感让何婉月等人没有任何犹豫，迅速掏出传送卷轴就要传送。与此同时，几只乌鸦从上空席卷而过，带来一阵巨大的黑雨妖风。他们身上的道具全都被妖风收走，随即黑雨妖风旋转消失。一个手持拐杖的黑袍老者出现在众人面前，可嗨嗨！老者佝偻着腰，长发掩面，看不清其真实的容貌。嘶哑至极的咳嗽声让人听了非常的不舒服。乌国人，何婉月发出一声惊叹。从没有经过任何伪装的老者装扮上，看出了其是乌国人。乌国离夏国不远，有很多实力恐怖的巫术职业者，擅长巫术。而乌国对夏国垂涎久矣，一直想法设法渗透进夏国。何婉月没想到，在帝江城这样的小城市附近，竟然会发现巫术师。其实，现在夏国对各大工会监管非常严，导致敌对势力难以渗入其中。敌对势力就开始勾结一些工会不要的流氓职业者，寻找机会。月森大师，那个牧师女子
就是帝江城城主何少峰的独女。据说何少峰非常疼爱他这个女儿，您只要抓住他的女儿，城主绝对受您摆布。以后你们安插一些乌国亲信，还不轻而易举？哈哈哈！光头男一脸虔诚，俯首对着黑袍老者汇报了起来。嗯，你们这次立了大功，事成之后会有大大的封赏。光头男大喜，谢谢大佬，我等誓死效忠。看着光头男的猥琐表情，何婉月等人心中无比的恶心。你们的良心就没有一丝残存？卖国求荣的狗叛徒，叛徒是不会有好下场的。跟他们拼了！说罢，他们再次对黑袍老者发出全力攻击。但他们的道具背包已经被收走，没有顺发类等道具的加持，攻击速度慢了不少。稀有职业的牧师果然不错，有潜力。但你手下的攻击太弱了。月森巫师一抬手，黑色雾气浮现。雾气中凝结出两道鬼面骷髅，去！鬼面骷髅呼啸而出，张开如同恶魔一样的大嘴，发出鬼哭狼嚎的嘶吼声。这些声音中夹杂了一丝鬼物的幽怨之力，对职业者的精神会有一些干扰。在场所有人的精神意志出现了波动，胆战心寒。砰！三人面前的防御瞬间被击碎。鬼面骷髅张着血盆大口，朝着射手和法师咬了下去。他们还没来得及大喊一声，就已经被吸干了血，成为了干尸，栽倒倒地。何婉月被眼前的这一幕吓得不轻，但更多的是愤怒。前一秒还是活生生的两个队友，转瞬间就变成了两具干尸。你们这帮畜生，不会有好下场的！圣光之力。说罢，何婉月佯装催动咒语要进攻，实则打算使用闪现技能溜掉。肯定是打不过了，但他绝对不能落入这些人的手中，那样后果不堪设想。然而，又一道阴风袭来，何婉月的身体被一道绳索束缚起来，随即阴风散去。一个面容惨白、十分消瘦的书生少年出现在何婉月的身旁。“月森少主，你怎么出来了？不是说过你不要露面的吗？”黑袍老者见到书生少年的出现，有些意外。月森少主冷冷一笑，道：“不碍事，要是这个美人就这样溜掉，就太可惜了。留着做我的侍者吧。如此美艳的姿色，让小爷我好好享受享受。”何婉月无比羞怒，身体却无法挣脱着绳索的束缚。“呸！我死也不会屈服你们乌国人。”这时，光头男大声劝道：“嫂子何必固执？夏国就要完了，不如趁早降服。乌国已经计划。”鬼面少年一个闪身，来到光头男面前，一巴掌扇了过去。啪！光头男捂着脸，一脸懵逼。在外面要低调，你的脑袋进屎了！月森少主呵斥道。光头男像小鸡点头一样连连道歉：“是是，小的错了。”谦卑的像孙子一样。原来乌国筹谋了用十年时间吞并大夏的巨大阴谋。没想到光头男竟然直接说了出来，何婉月便把这句话牢牢记住了。而且正是光头男的这句话吸引不远处的叶离，叶离悄悄潜伏了过来，看到何婉月被束缚捆绑，旁边有数据同伴的尸体，对面站着蓝衣摊主等人，让叶离大概猜出了什么。这时，月森少年继续说道：“你们既然投靠了我们巫国，就要按照我们巫国的风格去办事，这样才能避免一些麻烦。都明白了吗？”众人迅速回答：“是。”月森少主满意的点点头，训斥完光头男等人，月森少主转身色眯眯的看着何婉月，嘴角浮现出得意的笑容。在远处潜伏的叶离心中震惊不已，乌国间谍，原来敌方的势力真的已经渗透到自己身边。这些乌国的入侵者是所有夏国职业者的公敌。叶离打算将这群人一网打尽。第二十一章重型轰炸，量身定制轰炸。他正准备动手，但黑袍老者早发现了异常。黑袍老者眉头微皱，心中暗道：“哦，除了此女以外，竟然还有漏网之鱼。”与此同时，一枚黑色的毒刺飞镖朝着夜里所在的方向疾驰而去，战锤坦克机甲直接挡在了夜里面前，霸体护甲已经套在了战锤坦克的机体上。当，一声清脆的响声传来，飞镖直接碎裂成碎渣，消散在空中。什么？黑袍老者心下暗惊，他可是 LV 3 8的白银职业者，刚才看似随意甩出的暗镖。也附上了他七八成的功力，足以轻易秒杀任何青铜级的职业者了。没想到不仅没有秒杀，飞镖都直接被销毁。对方难道是白银以上的职业者？看着从树冠后缓步走出的叶离，黑袍老者大感意外。只是 L V 十的黑铁法师，难道还有更高级别的职业者在附近暗中保护他？究竟是谁帮他阻挡了我的暗器？但是黑袍老者怎么也探查不出有别人的职业者了。小子，之前放你走，害我们白忙活了一阵。没想真是冤家路窄，你竟自己主动送上门了。这次我看谁还能救得了你。蓝衣掌柜看到是先前那个新手职业者，有些激动。咦，你
你之前还对我们隐藏了几遍，你是黑铁级法师，看来你身上还是有些宝贝的。先前那三人看清叶离级别后，觉得是叶离之前隐藏了级别，这次多一会了，就升到三级。而何婉月看到叶离后，心中一阵失落，原本以为是来了高阶职业者，可以救自己，没想到却是之前遇到的那个新手，让他刚刚燃起获救的希望火苗又瞬间熄灭，大喊道：“你快走！你不是他们的对手，没必要白白送死。”月森少主指了一下叶离，厌恶的说道：“我先带女人走，你们杀了她，快离开这里。”说罢，月森少主飞身而来，准备带走何婉月。少主当心，附近应该还有高人。经验老道的黑袍老者及时提醒少主。砰！一声沉闷的撞击声响起，月森少主直接被撞翻在地，向后连续翻滚了数圈，才停了下来。头上竟然起了一个红色的大包，让原本惨白的脸上平添了几分凄惨。众人望去。不知道什么时候，何婉月面前突然多了一个深蓝色的机械战士，正是穿上了霸体护甲的战锤坦克。月森少主撞在这个机械战士身上，反弹了回去。啊！痛死我了！摸着头上的大包，月森少主发出一声凄厉的惨叫。看着高大威猛的机械战士，众人倒吸一口凉气，不敢贸然进攻。傀儡术，黑袍老者知道有一种傀儡术也可以操作傀儡，所以他认为眼前是一个机械傀儡。请问阁下是哪方势力？我们详细聊聊。黑袍老者一边将月森少主扶起，一边想摸清对方的来历。进攻。对于前一刻还想杀自己的敌人，叶离觉得没什么好聊的。而且这些夏国的叛徒杀起来更是为民除害。正好试试女神战机机甲的高能火力武器。女神战机浮现出，召唤超能火武库后，武器选择了高能榴弹炮，散发着金属光芒的榴弹炮架凝聚而出，巨大的炮口对着前方的众人开始猛轰。一颗颗拖堂的炮弹就像陨石一般砸了过去，轰轰轰！雷鸣般的爆炸贯穿每个人的耳膜，被炸出的地块和残肢断臂犹如烟花般在空中散开，地面上随处可见一道道深褐的大坑，硝烟弥漫，火光滔天。面对带着高额法伤的炮弹，这些职业者就跟普通人没有区别，每一个爆炸都带来数百万的伤害。尤其是黑铁职业者，即使加上装备属性加成，最多也就几千点的生命，他们瞬间被秒。而青铜职业者也好不到哪里去，即便是开启防御护盾，疯狂闪躲，但在数百万伤害的覆盖下，难逃一死。他们没有任何的苟延残喘，被炮弹轰炸成碎片。即便是见多识广的黑袍老者，也被眼前的惨烈情景吓得不轻。作为白银级的巫术，在各种属性装备加成的下，都打不出上万的伤害。这高达百万的伤害输出，让他吓得魂不附体。群体性的爆炸伤害太恐怖了，逃！黑袍老者不敢迟疑半刻。与此同时，他已经将此前收到的哪些装备道具全部炼化。巫师有一种特殊的炼化手段，可以将装备炼化后融入到自己的装备中，用于强化自身的装备。这样可以快速提升自身装备的属性。在炼化的装备的同时，黑袍老者催动了逃跑的技能——雾影术。在炮弹落在黑袍老者附近的瞬间，黑袍老者与月森少主顿时消失不见。下一刻，百米之外处浮现出一抹黑雾，往反方向急速逃离。滴滴滴。夜里感受到女神战机机甲发出的反馈，在他的脑海中浮现一幅全景地形图，有两个红点在快速远离此地。嗯，想逃？机械变形。收到指令，数个女神战机的机械体开始伸缩变形，发动机的轰鸣声撕裂长空。下一瞬，已经变成远程轰炸机战机队瞬间腾空而起，一个盘旋朝着黑影的方向翱翔而去。提示：已经锁定前方两个敌方目标。请在下列菜单中选择轰炸弹类型。在跟踪飞行中的轰炸机发回了报告。叶离迅速看了一眼列表，有三个选项：一、常规导弹，彻底毁灭敌方的一切；二、镭射导弹，仅毁灭生物体，但保留其装备；三、电弧导弹，仅束缚生物体。叶离本想选择第三个，抓活的，看能不能揪出他们的一些同伙。但叶离早有耳闻，这些巫国人身上都带有自爆的装备，一旦被抓。会选择跟对方同归于尽，索性直接炸毁他们的肉身，还能留下一些装备。对于处心积虑想要入侵夏国的巫国暴徒，叶离绝不会心慈手软。叶离选择了第二个，砰，砰，一枚枚冒着蓝色火焰的导弹从轰炸机身下的弹仓中爆射而出，在两团中黑影中爆炸开来，一道道耀眼的眼白色粒子飘散在空中，粒子散去，闪烁着各种颜色的装备被回收在两个机械金属的箱子中。正是黑袍老者和月森少主身上的装备和道具，他们的肉身已被镭射弹彻底销毁。
，装备道具则回收在机械箱子中。随后，机械金属箱子被吸收进轰炸机，飞回了夜里的身边。在一旁全程观战的何婉月震惊了，比自身强大的白银巫师就这么被炸死了，而且他们的装备还能自动回收。眼前这个少年究竟是什么恐怖的职业？肯定是隐藏职业无疑了。但这么爆炸输出的隐藏职业还是第一次见到，这个帅弟弟也太强了吧！何婉月看向夜离的眼里多了一丝欣赏。第二十二章幽冥地狱，逆境副本，战斗已经彻底结束。夜离冷笑一声，这些光头男骗子团叛徒也好，巫国的敌对势力也罢，他们都得到了应有的下场。二十三十人的团队在夜离的狂轰乱炸下，转眼间全军覆没，在空中盘旋的轰炸机也变回了机甲战士的姿态。夜离开始翻找，摸索着一具具尸体，寻找遗留下来的装备。这个游戏真实化的世界上，在城内的安全区域内，是严禁职业者之间相互厮杀，否则会受到惩罚。但在野区则没有任何限制，这些都是黑铁以上的职业者，而且还有两名青铜职业者。发大发了！果然，片刻之后，一大堆的闪烁光芒的装备摆在了夜离的面前。夜离清点了一下，新手装备23件，黑铁装备有5件。青铜装备则更少了，只有两件。这些人都是些最底层的职业者，由于自身资质等原因，没有工会收留他们。即便他们靠一些坑蒙拐骗，捞一些小钱，也都换不上好一点的装备。可见装备的难得性。夜里看了看，黑铁则有三件是能用上的。青铜装备的属性，他们都可以用。青铜魔力护手，品级上品，职业等级 LV 十以上，职业类型法师，属性法力加100。生命值加五零，法术命中率正 5% 青铜赤焰铠甲，品级下品，职业等级 LV 十以上，职业类型法师，属性法术强度正 10% 法力恢复速度加 10， 精神加20。黑铁幽影披风，品级下品，职业等级 LV 七以上，职业类型通用，属性闪避率正 5% 移动速度加 5， 黑铁破冰手套。品级下品，职业等级 LV 5以上，职业类型法师，属性法术强度正 5% 法术命中率正 5% 他心中暗自惊喜，觉得这次战斗还算是收获颇丰。这两件青铜的装备正好对应夜离的法师属性，算是小极品了。夜离将这两件青铜装备装备上，立刻感受到了一股力量的提升，而黑铁装备属性一般，不过卖掉的话，应该能狠狠的赚一笔了。不过要说期待的。还是月森少主俩人的宝箱了。夜里满怀期待的打开了两人掉落的宝箱，映入眼帘的全都是白银装备，其中一个竟然散发着金黄色的光芒，黄金黑乌之剑，品级极品，职业等级不限，职业类型不限，属性精神加100法力加100敏捷加20效果。黑乌大师的得意之作，消耗20点精神力后，可以处于隐身状态。飞行移动时可增加 200% 的敏捷，主动攻击后三秒自动显露身形。果然是黄金级的装备，仅消耗20点精神点就可以一直处于隐身状态，直到下次攻击前都可以完全隐身。100点的精神加成效果，正是夜离最最需要的。夜离对于这枚黑乌之戒十分满意，迅速将其带在了身上，把原来的黑铁级的黑魔戒指换下。有了这100点的精神加成，直接让超能战士的属性增益提升 2,000 点，由原来的 4,800 点。直接增加的 6,800 点，除了这个黄金装备外，剩下的都是白银装备，足有十几件之多，而且是属于成套的白银装备。成套的白银装备非常的珍贵稀缺，看得出来这个少主背后的势力应该非常大。但是成套的白银装备对职业者的等级有限制，必须要求达到二十级以上，所以叶离现在并不能直接穿戴，还需要尽快升到二十级才可以。不过要是卖掉的话，光这些装备。就至少价值四千万，再加上光头男这些人的装备，也能买个上千万。这一波收获就至少五千万了，舒服。看到夜离露出满意的微笑，在一旁何婉月已经彻底骂了。何婉月自小就是天骄一样的存在，而且更是百年一见的传说职业。即便是在万空学府，他也是属的上天骄存在，也见过一些逆天级的天才，但还从来都没有遇到过这样让他震惊的人。一个 LV 十黑铁职业者可以跨两级吊打白银职业者，顺带秒到一众黑铁职业者，其中还不乏一些青铜职业者，太逆天了！而且这个弟弟没有任何体力疲软的痕迹，还可以继续战斗。这个弟弟的实力绝对不止于此，他也绝不是一般的隐藏职业者。难道还有比隐藏职业更厉害的职业吗？
，叶离的表现确实有些刷新何婉月的认知。与此同时，何婉月看到地上同伴的尸体，心中也是一阵惋惜。当时如果你们答应能让叶离跟着一起进副本，当时要有叶离在，你们也许就不会死了。可是这个世界没有如果。那个，刚刚谢谢你啊，我何婉月欠你一个人情。看着翻找东西的帅气背影，何婉月决定主动交流。没事的，举手之劳二爷。叶离微笑回道：“你不是还有重要的事情去办吗？你走吧。”何婉月眉头微皱，无奈的摇了摇了头。我们本来是完成一个幽冥地狱秘境副本的任务，没想到却发生这样的意外。秘境副本的任务肯定是无法完成了。我现在急缺一种关键的材料，正好这个副本中有，有些可惜了。说着，何婉月心里又升起一丝难受的感觉。秘境副本，叶离心下一动，眼中闪过一丝意外的惊喜。第二十三章，来吧。进入战机，一起作战。不同于普通副本，秘境副本是一种特殊的副本任务，通常需要一定实力的队伍才能完成。而且，秘境副本的奖励通常非常丰厚，包括丰富的经验值、稀有装备和特殊材料。所以，秘境副本可遇而不可求。领取秘境副本的任务，除了等级的要求以外，需要付出相应的贡献点。眼下有机会前往秘境副本，所以叶离便想打听一下。这个秘境副本名称是幽冥地狱。限制是要求职业者等级为29级以下，也就是白银以下的都可以进入。但是，难度级别是噩梦级的，所以一般都是至少十七八级以上的职业者，五人以上组队才有保证。而要击杀 BOSS， 难度更大了，团队中需要有稀有职业级的职业者才好完成。副本的难度等级分为简单、困难、噩梦、深渊、地狱。深渊级的难度在同等级的副本中难度非常高，仅次于地狱模式。一般的冒险者轻易不敢踏足噩梦级以上的副本，但是叶离听到自己的级别可以进入，眼前顿时一亮。只要保证他能进入副本，其他的对他来说问题都不大。既然如此，那我们何不一起去完成这个秘境副本？叶离提议道。闻言，何婉月微微一愣，随即眼神中泛起兴奋。此前，在他的潜意识中一直想着要配齐人数后才能进入副本，而眼前少年的实力，他刚刚也已经见识到了。白银武者都不在话下，此少年一个人绝对可以抵挡上一个团队了。心念至此，何婉月顿时激动起来。太好了，对啊，有你的加入，我们可以一试。说罢，何婉月在组队面板中对叶离发出了组队邀请。丁，你收到了24级牧师职业者的组队邀请，是否接受？叶离选择了接受后，聊天面板便多了一位队友。在组队模式中，他们的经验会平分。这时，何婉月看了看时间，说道：“时间不早了。”我们需要尽快赶过去，去这个秘境副本恐怕不止我们，还是早到些为好。何婉月顿了顿，有些尴尬道：“我随身携带的飞行卷轴等道具，刚刚都被那巫师给毁掉了。要是我们走着过去的话，时间恐怕……”何婉月话说到一半，只见一架刚猛的战斗机已经砰然落地，它外面有隐藏魔法涂层，可以让其在飞行过程中隐藏形态，无比霸气。叶离微微一笑，指了指战斗机说道：“别担心，这是我的召唤物，我们乘坐。”他去秘境副本的入口肯定没问题。何婉月瞪大了眼睛，震惊地看着眼前的战斗机，他从未见过可以变形的机甲，心中暗自称赞叶离实力之强大，超越了他的想象。叶离走上前，轻轻一拍战斗机，战斗机立刻散发出一道光芒，打开了舱门。随后，叶离跳上战斗机，战斗机是双座，叶离指了指另一个座位，对何婉月说道：“上来吧，你把秘境副本的位置跟我说一下，很快就会到达。”何婉月点了点头。小心地坐了上去，新奇感十足的左顾右看一周后，将副本的定位通过聊天界面发送了给叶离。战斗机引擎爆发出澎湃的轰鸣声，瞬间离地而起，一个加速，箭一般的消失在原地。在空中，战斗机穿梭在云层之巅，脚下的美景一览无余，美不胜收。何婉月心中无限感慨，原来乘坐战斗机的感觉如此美妙。要知道，一般的飞行卷轴都是人在上面飞行的，高级的一些。可以在身后幻化出翅膀飞行，但即便这样，也是风吹日晒啊！那有这样的飞行器惬意、舒服、赏心悦目？而叶离此时正在闭目养神。战斗机已根据何婉月提供的位置处于自动驾驶模式，因为装备的变化，叶离再次打开了自己的属性面板，查看现在自己的属性变化：姓名叶离，职业机械召唤师、全能法师，等级 LV 1 0基础属性力量230。敏捷230精神360耐力220智力200当前装备特殊属性，技能冷却负 10% 法术强度
正 10% 法力恢复速度加十，法术命中率正 5% 敏捷加30当前装备特殊效果，飞行移动时可增加 200% 的敏捷，主动攻击后三秒自动显露身形。黄金黑屋之剑，生命值 3,500 法力值 17,000 天赋魔法神盒 L V 2所有攻击和技能自动附带法术增益，精神星号20倍。技能形态领域 L V 十。LV10, 水雾术、初级、魔法嘲讽、高级、召唤机甲士兵、隐藏技能、机械变形、隐藏技能、机甲士兵五十个。装备栏：黄金黑乌之戒、青铜黑魔法杖、青铜魔力护手、青铜赤焰铠甲、黑铁坚毅护腕、黑铁迅捷手套、黑铁黑魔法袍、黑铁魔影靴子。超能战士的法术增益直接要来到 7,200 点，完全不像一个刚刚黑铁的职业者的实力。要知道，一般的顶级的白银级法师职业者打出的伤害也就才四五千啊，而这只是超能战士普通的攻击和防御。要是高能火舞，瞬间几万的伤害，恐怖如斯。但由于叶离现在由于自身等级限制，导致他并不能直接穿戴刚刚获得白银成套的装备，还是尽快升级吧。不久，两人便到达了秘境副本的入口，入口处有一道巨大的魔法阵，散发着神秘的光芒。第二十四章：皇朝工会的挑衅。此时。在入口处已经聚集了一大群职业者了，这些职业者至少都是五人以上的队伍，其中人数最多的竟然有一支三四十人的队伍。人群中有位高大的少年站立在最前方，头发如墨，双眸中闪烁着锋利的寒光，嘴角勾起一抹狂妄的笑意。黄朝工会，顾元龙，黄朝工会的少会长，他怎么也来了？何婉月看到这群人后嘀咕了一句：“黄朝工会属于三阶工会，工会的等级从低到高。”依次分为一杠九阶，三阶工会在帝江城这样的中小型城市也算是一流的工会了。仗着自身的实力，平时横行霸道。而已经二十八级的少会长顾元龙是稀有职业，魔焰法师平日里更是凶残无比。这时，顾元龙身旁的手下放出狠话说：“这个秘境被我们皇朝工会包场了，识相的都快滚！”这句话仿佛一把无形的巨锤，砸在在场每位职业者的心头。众人虽然怒火中烧。但一时竟都无人敢直接反驳顾元龙，终于仍有几个脾气火爆的职业者压抑不住心中的愤怒，上前与顾元龙理论道：“凭什么不让我们进入？只要领取这个秘境任务，都有权利进入。”“对啊，我们有权利进入，我们要进去。”只见顾元龙眼中闪过一抹冷笑，伸手一挥，一个极品技能卷轴被释放，顿时如同燃烧苍穹的火焰，直接让那几个质问的职业者顷刻间化为灰烬。这个游戏真实化的世界上，在任何城内的安全区域内，是严禁职业者之间相互厮杀，否则会受到惩罚。但在野区则没有任何限制。这几个职业者明显是一个团队的，最高的等级已经有26级了。没想到顾元龙随意的一个极品技能卷轴就能将他们团灭，一言不合就杀人。周围众人对顾元龙是凶残，算是有更新的认识。更何况顾元龙身后还站着级别更高的职业者存在，让在场的所有人都为之站立。不敢再对黄朝公会有任何反抗之意。这时，秘境副本的开启时间终于到了。哼！顾元龙冷哼一声，率领着黄朝公会的九名精英成员，态度无比嚣张的大摇大摆走进秘境副本。这个秘境副本有限制，要出组队人数最多就是十人。于是，剩余的黄朝公会成员留守入口，防止其他人闯入。这些人里面，两名白银级别的职业者，一个身穿紫色魔法袍，头发凌乱。一双狡猾的眼睛透露出邪恶气息，是一个34法师职业；另一个则是个高大魁梧的35级战士，手持一柄巨斧，脸上有几道疤痕，面目狰狞。远处，叶离与何婉月一直潜伏在隐形战斗机内，密切关注着现场的动态。他们眼见黄朝公会狂妄跋扈，俩人心中也满是愤怒。走，我们现在过去。叶离意念一动，战斗机瞬间变形消失，俩人的身影显现，朝着副本的入口处走去。黄朝工会的两名白银高手立刻警觉地看向他们。当发现两人的级别后，表情中透露出不屑。高达魁梧的战士嘴角扬起一抹冰冷的讥笑，嘲讽道：“哟，这是什么组合吗？两个人，鸳鸯组。”另一个法师也笑道：“你们两个人组队也敢踏入这片秘境，这里不是你该来的地方，还是乖乖回家去吧，免得我动手。”夜里冷笑一声，扫了一眼两人，只说出四个字：“挡我者死。”对于这种人。叶离懒得跟他们多说一句话，同时，叶离的脚步并没有放慢。何婉月也是紧握拳头，紧跟在叶离后面。第二十五章，这那里是小菜鸟，简直就是大魔王啊！闻言，
皇朝工会的成员都有些意外。他们原本以为这位少年是个傻乎乎的富家少爷，受到惊吓就会自己回去了。万万没想到，他不仅没离开，竟然还真的往前走，倒是让这两位白银职业者吃惊不小。难道还有高手在暗中保护俩人，所以他们才有恃无恐？他们迅速扩大探查，发现周围并没有更高级别的职业者了。紫袍法师瞬间暴怒，用尖细刺耳的声音说道：“找死！敢得罪我瘟疫法师，小子！既然你想死，那我就让你死得无比痛苦，让你后悔来到这个世界。但女的我要留活的，嘿嘿。”闻言，夜里眼中闪过一丝寒芒。杀！意念一动，数架机甲战士变形而出，出现俩人的面前，正是机甲士兵团。高能火武库完全可以秒杀这两人。但夜里听到法师的话后，让原本想秒杀二人的夜里。突然改变了主意，要把他嘲笑夜里的话，让你在无比痛苦中死去，在他们身上兑现出来。这两人一下子见到这么机甲，顿时大吃一惊。不过他们之前灭杀过比这还多的骷髅士兵，所以也并未太放在心上。与此同时，紫袍法师也释放了出了两道恐怖的瘟疫技能——幽灵之火、幽影之恋。随着晦涩的咒语吟唱而出，一道紫色的火焰和一道黑色的暗影同时从紫袍法师的手杖萦绕而出。紫色的幽灵之火带着灼烧灵魂的气势喷向夜离，这种幽灵火焰一旦碰触到目标物，会让人灵魂饱受摧残，堪称炼狱级的痛苦，生不如死。而另一个散发这个诅咒气息的黑色铰链，则缠向何婉月，要将其收服。一旦缠绕，灵魂沉浮，那么何婉月将彻底沦陷于他的魔爪之下。免疫机甲，战锤坦克机甲释放了技能，免除所有瘟疫的战锤坦克，直接净化了火焰和铰链上的瘟疫诅咒。而高达七千多点的防御直接挡住了伤害，接着挥舞手中的刀斧，将黑色铁链轻易斩断。周围众人骇然无比，纷纷露出惊讶的表情。他们从来都没有这么强大的机械士兵。紫袍法师也是脸色大变，惊骇的看着夜离，心中暗道：这这怎么可能啊？他真的只是黑铁职业者吗？而且他的召唤物是什么玩意？为何此前从没见过？高大的战士见状，脸色也变得难看起来。他举起巨斧，怒吼道：“一起上！”话音刚落，战士便猛地冲向夜离，巨斧带着恐怖的气息砸了过去，血之狂怒，无比暴虐的犀利战役，空气仿佛都被撕裂。看到战士近身战斗，紫袍法师不再犹豫，准备使出他的全力一击。腐烂蔓延，古老咒语的吟唱声震荡而出，一股散发着无比恶臭血腥的瘟疫之气，向着夜离和和婉月笼罩而来。此时，他们两人都已经不再保留实力。必须要出全力了，群体必要。女仆辅助机甲已然浮现，她的翅膀骤然扇动，一阵清凉袭来。夜离和何婉月周围出现一道白色的防护罩，将两人保护起来。所有的伤害和瘟疫等负面攻击全部都抵挡在护罩外面，庇佑之力坚不可摧。而冲锋过来的战士身体因惯性碰到防护罩后，身体骤然僵住，不能动弹了。群体庇护在庇佑自身团队的时候，还能将触碰到的地方给静默。见状。高大的战士心中无比恐慌起来，但却无法挣脱，连声音都发不出来。而这正是夜里想要的效果——黑魔嘲讽。没有一丝迟疑，夜里对这名战士发动了黑魔嘲讽技能，他要将对方打出浮空的状态。一道黑色的魔法波动向高大战士扫去，高大的战士瞬间感受到一股无法抵抗的力量。夜里意念一动，疾风刺客机甲的手臂中突然出现了两柄闪耀着寒芒的长剑，只见一道虚影闪过，瞬间。疾风刺客机甲在高大战士的身体上开始左右穿刺，仅仅只用了普攻，那名战士的身体便不由自主的浮空被击，完全失去了自主控制。巨大的伤害让这名战士瞬间变得无比痛苦起来，而比起肉体的痛苦，被人凌空连击却无法还手的心理折磨更加痛苦万分。他被连续击打浮空，脸上的表情瞬间从狂妄变为愤怒、惊恐，再到绝望，丢人丢到家了，想挣扎。却根本无法控制自己的身体。周围的散人职业者见此情景，纷纷震撼不已。没想到这些嚣张跋扈的人也会有今天。看着他丢人的样子，真解气。打得好，这帮皇朝工会的人欺人太甚。嗯，关键是这位少年居然能够越级击败白银职业者，死，恐怖如斯，太强大了。这个少年到底是谁？就是就是，太解气了，太过瘾了。哇，这个少年太厉害了。完全颠覆了我们的认知。果然，英雄出少年，替我们出了这口恶气。周围的散人、职业者彼此暗自交流，纷纷叫好。
，他们平时经常被皇朝工会霸凌，如今终于有英雄少年为他们出气，把你们的刚刚说的原话还给你们，让你死得无比痛苦，让你后悔来到这个世界。”夜离淡淡的说道。而在远处的紫袍法师看到这一幕，倒吸一口凉气，脑海中一片空白。这那里是小菜鸟，简直就是大魔王啊！只能逃了。你们还在等什么？一起上啊！紫袍法师一边对着皇朝工会的其他成员咆哮，一边打算逃跑。但就在这时，紫袍法师只感觉周围的空气骤然变热。等他反应过来的时候，才发现不知何时身后多了一个美少女机甲战士。只见女神战叽叽假手持火焰喷枪，瞄准了法师，扣动了扳机。砰！炽热的火焰在空中划过一道完美的弧线，瞬间点燃了法师。法师当场惨叫连连。同时，他的身体如同燃烧的火球一般，瞬间被巨大的冲击力给击飞，最后重重的落在地上，变成一具烧焦的尸体，接着化成灰，随风消散了。而那名高大的战士，他所有防御早已被秒成渣，肉体被穿刺的无比透彻，重重的栽倒在地，血液四溅，横尸当场。皇朝工会剩余的成员惊恐万分，个个吓得惊慌失措，哪里还敢动手？有几个机灵一些的，迅速拿出传送卷轴，准备逃了。先逃走，保住性命，再去叫人。眼前的少年不识，他们能对付得了的。嗯，想逃？叶离眼中闪过森森寒意，绝不能留后患。第二十六章：超强引力拉怪，寸草不留。下一刻，女神战机的枪口已经炮弹齐发，砰砰砰！这些平日里为非作歹的皇朝工会成员瞬间被全部秒杀。嚯！周围的散人已经被震惊的无以复加。这是什么逆天的妖孽存在啊？恐怖如斯！同时，看到这些皇朝工会的成员被团灭，他们心里也是感到无比的畅快。看向叶离的目光中充满了敬仰和崇拜。叶离走到副本入口，看了看那道巨大的魔法阵，淡淡的说道：“何婉月，我们进去吧。”何婉月点了点头，虽然脸上没有什么反应，但内心已然激动。此时，他对叶离的能力更加的信任了。两人踏入魔法阵，身影消失在秘境副本之中，而其他在场的人半天才回过神来，吞了吞唾沫。相互间看了看，刚刚发生的一切恍然如梦。要不是地上还有尸体在，说什么他们都不想相信那是真的。这次皇朝工会这么多人都丧命于此，他们肯定会派人调查此事。他们的蛮横是出了名的，也不会听任何解释。知道我们在现场，估计连我们都不会放过。所以，我们还是尽快各自离开此地，以免招来杀身之祸。这些人达成约定后，迅速离开了。进副本秘境以后，有的是机会。但惹上皇朝工会的关注，他们可就彻底完了。所以他们没有任何犹豫，全部撤离。一踏入副本，叶离和何婉月两人就被眼前的景象所震撼。这里仿佛是地狱的缩影，四周的墙壁上布满了诡异的骷髅和幽暗的火把，幽绿色的火焰闪烁着阴森的光芒。大量的白色骷髅战士开始地上的慢慢浮现而出，森森害人。骷髅战士，品级精英怪，等级 LV 1 5攻击。150防御200血量 2,000 耐力300速度150武器古之长剑。而这些骷髅战士中，有一个体型最大的黑色骷髅——叶离迅速式放碳茶树，强化型骷髅战士，品级精英怪，等级 LV 1 5攻击180防御750血量25万，耐力300速度150。武器骨之长剑，技能白骨之刃，海影重重。终极技能死神的哀嚎。介绍：生前曾是勇敢的战士，死后却被邪恶势力控制，成为了骷髅战士王。骨头上流淌着强大的诅咒之力，没有人能够抵挡其死神的哀嚎。秘境副本中的怪物数量果然足，一进来就看到海量的骷髅战士，这都是实实在在的经验啊。而强化型精英怪的血量真不是盖的， 2 5万的血量让人为之咂舌。这要是团队中没有爆炸性的输入，估计一个精英怪就得耗死在这里。黑色的骷髅王看到俩人闯入，大怒：“愚蠢的人类，我要把你们的灵魂炼化成我的补品！”说着，他手持长剑，凌空一挥，大量的骷髅战士朝着两人飞速而来。一下子看到这么多精英怪，和婉月脸色微变，随即又冷静下来，并做好战斗的准备。而夜离已将机甲士兵们悉数召唤出来，开始清理怪物。恐怖的伤害。让这些骷髅战士被瞬间秒杀，两人的经验值开始不断的增加，但由于是组队模式，经验会被平分。
，但这里怪物又多又密，即便是这些超能战士不断的秒杀，但他们行进的速度并不快。清理怪物的速度太慢了。夜里摇摇头，开始思索怎样更快速的清理掉这些怪物。什么？速度慢？一旁的何婉月闻言，心中直呼受不了。他原本准备给夜里做一些辅助的，而现在看到夜里清怪的速度。已经完全不比他们原先六七人的速度慢，哦不，甚至比他们还快很多。这些机甲士兵的战斗力实力太强了，已经让何婉月大为惊讶了。有了，叶离嘴角露出一丝微笑。他刚刚在女神战机的高能火舞库中发现一种引力炸弹，引力炸弹，炸弹引爆时释放出恐怖的磁力能量波，能迅速覆盖整片区域后，能量波会迅速回收，巨大的吸力能将其覆盖区域内的所有标记目标强行吸引到炸弹的位置。然后引爆，用这种引力炸弹来拉怪物再好不过了。由于跟机甲存在羁绊，夜离可以和机甲共享武器库，所以夜离可以直接取出高能火舞库的武器和装备。夜离将引力炸弹取了出来，是一个圆盘形态的炸弹，拉开保险后扔进了怪物堆中。滴滴滴，砰！在倒计时几秒后，圆盘爆发出超级能量波，恐怖的能量波瞬间覆盖了整片怪物区域。区域覆盖完成后，能量波然后开始瞬间回收。巨大的吸力将这区区域中的骷髅战士尽数吸到了圆盘的位置。嗷、哦、呜！骷髅战士们在空中各种挣扎，发出鬼哭狼嚎之声，但都无济于事。他们无论如何也摆脱不了能量波的吸引束缚，成堆成堆的被吸了过来，像小山一样堆在了一起。轰隆轰！随后，圆盘炸弹的本体爆炸开来，一道道闪电般的弧光将这些骷髅战士击得粉碎，碎骨如同雨点般散落在地面上。所有的骷髅战士瞬间全被炸毁，引力炸弹拉怪，寸草不留。叶离心中不禁发出一声感叹。这一刻，整片怪物区域内的骷髅战士几乎被一扫而空，只剩下了远处默默看注视着一切的黑色的强化型骷髅战士王。第二十七章，死神的哀嚎，给我收！与此同时，大量的经验开始往叶离和何婉月身上增加。这些经验让叶离就直接连升两级，来到了十二级。各项属性得到了巨大的提升，机甲士兵增益后的属性达到了一万零三百点，随便一个普通就是过万的伤害，而高能火舞库的武器伤害最高可以突破二百万了，太恐怖了！机甲士兵的生命和防御也都是一万多点，因为伤害转移的存在，意味着每个机甲士兵都可以帮叶离挡下一万多点的伤害，太爽了！叶离不禁感慨，秘境副本里的经验就是足，而何婉月本身级别的原因，加上她身上的经验，并没有让她升级。但是让他当前的等级的经验值结结实实加了不少，不过这种独特的拉怪方式，他还是第一次看，直接一波清，很是新鲜。强，何婉月在心中发出了感叹。强化型骷髅战士震惊的看着眼前的一幕，瞪大了眼眶，无法相信这些骷髅战士竟被如此轻易的清除没了。夜里冷笑一声，看向强化型骷髅战士，现在就剩你一个了。话音刚落，战锤坦克已经冲到了强化骷髅面前。刀斧如同狂风暴雨般劈向这个黑色骷髅，强化型骷髅战士迅速释放出了古盾护体来防御，顿时一层锃光瓦亮的古盾覆盖在其身上，带来非常强大的防御力。咔嚓，一声巨响，古盾瞬间断裂，强化型骷髅战士大吃一惊，同时暴怒无比，迅速释放了大招，丝毫不敢耽搁。海影重重，这是一种带有深渊附魔气息的技能，可以召唤自身阴影骸骨，创造出实力恐怖的分身，瞬间。四周出现了无数强化型骷髅战士的幻影，难以分辨真实身形，防止真身被机甲砍死。紧接着，这些分身骷髅战士们纷纷朝着机甲士兵和夜里等人发起猛攻。夜里意念一动，高能火舞库中的火焰喷枪都出现女神战机的手中，一道道炽热的火焰喷射出，灼烧着强化型骷髅战士的海影。一连串的持续性伤害值飙升，强化型骷髅战士的海影在火焰中荡然无存。趁着分身被烧完的空档。骷髅战士王完成了终极技能的咒语吟唱，死神的哀嚎，一股可怕的哀嚎声响彻整个战场，让人如临地狱般绝望。拥有一丝死神之力的哀嚎，具有极强的控制效果，持续伤害力，可以使敌人陷入短暂的恐惧状态，并对其造成持续的精神伤害。圣光之力。与此同时，何婉月迅速释放了圣光之力，为自己和夜里做防御。暴击神剑，疾风刺客已经调出高火力武器。朝着正在发出死神哀嚎的黑色骷髅战士狠狠劈下，爆炸的伤害瞬间贯穿了黑色骷髅战士。砰！在一声巨响中，黑色骷髅战士破碎成一堆碎骨，轰然倒地。战斗结束
，丰厚的经验再次加在了二人身上。一道光芒在叶离身上闪过，由升级了，十三级了。叶离感受到了各项属性增加的同时，实力也得到巨大的提升。在一旁的何婉月在收获经验的同时，心中想到：刚刚那是一件秒杀吗？太强了吧！一个人的输出绝对赶超一个团队了，而且这才短短一会，他就已经升了三级，太快了。何婉月心中惊讶连连，但脸上并没有变现出太明显的变化。不过，她内心的震惊却一直没有停止。这时，地面下浮现出阵阵青铜的光芒。叶离上前开始搜寻战利品。经过仔细搜寻，他发现了这头精英怪掉落的宝物不算少，竟然有三个青铜装备，十几件黑铁装备。收获颇丰。第二十八章：发现秘境 BOSS 的神秘洞穴。这边已经没有怪物了，我们需要继续深入，争取在遇到 BOSS 前再多清一些怪。走，我们继续去拉怪。叶离和何婉月继续往前走。就这样，叶离没走到一个有怪物的地方，他就如法炮制，用引力炸弹来吸引小怪后集中清理，效率极高。等叶离逐渐走到秘境副本的边缘的时候，他的等级已经来到14级，同时获得大量的青铜装备，将最合适自己属性的青铜装备全都穿在了身上。现在，叶离一身的青铜装备，这是绝大多数黑铁的职业者想都不敢想的事情。而且还有一箱成套白银装备，只要升级到了足够高的级别就可以换上。但叶离却有些疑惑，为什么没有技能树爆出呢？叶离嘀咕了一声。闻言，何婉月解释道：“秘境副本比较特殊，不同的秘境副本侧重是不同的。这个幽冥地狱副本，它侧重的掉落的就是装备，所以在这个副本中是很难爆出技能书的。就在最终 BOSS 那里，能不能爆出了？如果一旦爆出的话，那就是绝对稀有的技能，非常的珍贵。”叶离大概了解这个副本，原来如此，我们应该快找到 BOSS 了。此刻，他们面前有个黑暗的洞穴，除了这个洞穴，就再也没有其他的路可以走了。而且，黑暗洞穴里面弥漫着一股邪恶的气息，仿佛隐藏着一股不可名状的恐怖力量。叶离和何婉月对视一眼，确定这里就是最终 BOSS 所在之地。二人缓缓走入洞穴，只见洞穴里充满了浓重的暗影，周围的岩壁上刻满了诡异的符文，给人一种深不见底的感觉。随着二人不断深入，光线也越来越暗，洞穴内的气氛变得越来越压抑，仿佛有一种无形的邪恶力量在不断的试探着他们的心灵。终于，在洞穴深处，一道巨大的黑色祭坛浮现在他们的视线中，祭坛上散发出强烈的邪恶气息，令人不寒而栗。只是让他们没想到的是，祭坛边上还站着大概十来个职业者，正是领先一步达到的顾元龙等人，在等待 BOSS 的出现。看到叶离他们到来，顾元龙的脸上浮现出愤怒无比的表情。看来就是你们了。原来就在叶离他们一路大杀特杀之际，在幽暗地狱副本中另一条路上，顾元龙等人却都有些纳闷。他们刚进来的时候，成堆的小怪和精英怪，不知道为什么，随着深入却越来越少。顾元龙感到十分诧异，这是怎么回事？难道是这个副本中还有其他人在跟我们抢怪？虽然顾元龙他们和叶离和婉月走的不是一条路线，但叶离的引力炸弹吸怪能力惊人，而副本秘境中怪的总数是固定。所以，因为虹吸效应，怪物就都出现在夜里这条道路上，导致顾元龙一行人一路上也没遇到几个怪物，让他们成了秘境副本组团观光游。现在，顾元龙看到夜里和何婉月的出现，便气得牙痒痒：“你哪里来的？竟然敢多抢怪！说是谁放你进来的？门口那帮吃干饭的怎么回事？竟然让人给溜进来！我出去要狠狠的惩罚他们！”顾元龙目露凶光，远远盯着两人，因为光线的原因。他看不太清对方的容貌。这时，叶离开口了：“你不用惩罚他们了，因为他们已经死了。”什么？顾元龙发出骇人的惊叫，大吼道：“你再说一遍，你没听错。”叶离冷笑着继续道：“当初我们进入副本的时候，遇到了你们的人，但他们嚣张至极的想要对我们动手，结果，呵呵，你也知道了。”顾元龙的脸色阴沉无比，瞪大了眼睛，又重新探查一下两人的等级，心中想到。难道这两人是也是哪个大家族的人？他们外面有高人出手，制服了我们的人，要不然没我的命令，没人敢他们进来。对，肯定是这样的。想到这里，顾元龙更加恼火了，心中想到，不管对方是何来历，敢得罪我顾元龙，找死！这时，顾云龙手下有个人眼尖的人喊了出来：“咦，老大，那个女的，好像是何婉月。”闻言，顾云龙挑眉凝视，发现站在幽暗处的女子。身形果真与和城主的千金何婉月有几分相似。你是何婉月，帝江城城主何少峰的女儿。之前因为光线幽暗的原因，顾云龙并未看清俩人的容貌。
，而且他一直在重点关注叶离。此刻，经过手下的提醒，顾云龙越看越像何婉月，忍不住问道：“对，是我，又能怎样？”何婉月回应道，声音甜美而冰冷。顾云龙满脑子都是何婉月娇俏的容貌、曼妙的身材，心中占有之欲强烈而又迫切。太好了，我的机会来了，在秘境副本中，一切都有可能发生，没人知道是我做的。顾云龙的眼神闪烁着邪恶的光芒，像一头发情的野狼。叶离看着顾云龙，虽然不清楚对方打的什么主意，但肯定不是什么好事，所以叶离准备随时动手。第二十九章，冤家路窄的会面。离看着顾云龙，虽然不知道对方打的什么主意，但肯定不是什么好事，所以叶离准备随时动手。但就在这时，顾云龙开口道：“原来是个大小姐啊！早说啊，这里的 boss 归你了，待会我会亲自帮你打 boss。来。”你加我的队伍中来，你我并肩作战，我保证所有的一切都归你。”何婉月怒骂道，“你做梦，顾云龙，我和你永远不是一路人。看见你的丑恶嘴脸，我就恶心。”顾云龙怒极反笑，摇了摇头，极力克制着自己的情绪，说道：“你的父亲何少峰可不这么认为，他把你们家的祖传宝物都给了我，想让我跟你定亲呢。”哈哈哈，你放屁，这是绝对不可能的。”何婉月羞骂道，心里对这种低级谎话更是嗤之以鼻。虽然。他的父亲何少峰一向比较强势，但这种终生大事绝对不可能不跟他商量就做出决定的。而至于祖传宝物，更是不可能说送人就送人的。不信的话，你可以看手中的火焰之心水晶，是不是你家祖传的宝物？顾云龙手中拿着一个深红色的晶体，内部有着隐约的火焰般的闪烁。闻言，何婉月有些诧异，因为从外观上来看，确实有些像。见状，顾云龙嘴角勾起一抹狡黠的笑容，说道：“是不是？”你自己验证一下不就可以了？说罢，将深红色的水晶给何婉月扔了过去。何婉月的提防心大圣迅速将一个防御手套装备戴在了手上，谨防对方有什么不良的企图。何婉月接过晶体，看了一眼，顿时大怒：这分明就不是火焰之心水晶！只见这玫红色的晶体上散发出一种奇异的花纹，在不断的盛开。花纹后面，一只神秘又充满诱惑的眼睛露了出来，仿佛能把所有的心神都给吸收进来。顾云龙心中大喜。果然中计了，原来这确实不是火焰之心水晶，而是一种叫情魔之眼的晶石，是种一次性的高级道具，可以让触摸到的此水晶的异性会被情魔之眼激发出无尽的情魔。此前，顾云龙在一次无意中听到他父亲说过，城主何少峰有一种家传的宝物，叫火焰之心的水晶，拥有非常强大的火焰属性能量，是一种无上的宝物。所以，顾云龙特意编织出谎言。不好，你快扔掉！在一旁的叶离及时提醒。就在何婉月收到这枚晶体的时候，叶离也接收到超能机甲的警报，显示出了这枚晶体的危害。但何婉月此时已经被水晶深深的吸引了，她只感觉周身燥热无比，整个人开始热血沸腾，情感开始不由自主的逐渐升温。啊，这是什么？何婉月嘴角开始浮现出一丝娇笑，感觉自己的情感思维被一种美妙的感觉所操控，内心的抵抗开始逐渐消退，同时手中还是紧握晶体，舍不得丢弃。啪！叶离上前。帮何婉月将水晶打落在地，何婉月的精神已经恍惚，夜里只能帮忙让她远离那枚晶体。<笑>顾云龙冷笑连连，只要十五分钟，情魔之眼的效果就会彻底爆发，他就有机会得逞了。明白顾云龙邪恶用意的夜里，心中冷笑一声：这顾云龙真是胆大妄为啊！竟然想打我队友的主意，找死！而且顾云龙的狡猾与处心积虑的邪恶，更是让夜里所不齿。心念至此，夜里准备立即收拾顾云龙。但就在这时，所有人都感到了一阵无比恐怖的气息，祭坛中的黑暗气息开始蔓延，紧接着传来一声巨响，轰隆隆，一个高大的怪兽从黑雾中降临，仿佛黑暗中的统治者，两只赤红的眼睛透露着邪恶的光芒。幽暗地狱的最终 BOSS 暗影魔君终于在众人面前现身。第三十章，暗影魔君 BOSS， 恐怖降临。幽暗地狱的最终 BOSS 暗影魔君终于在众人面前现身。暗影魔君，品级隐藏 BOSS。等级 L V 2 0攻击 1980， 防御1万零五百，血量3500000耐力300速度250武器暗影权杖，技能暗影剑雨，死亡幻影，邪恶腐蚀，暗影猛击，暗影护盾，无尽暗影。终极技能暗黑审判。介绍：幽暗地狱副本的主宰，掌握着无尽的黑暗力量，他是副本地狱中最强大的存在。他的每一次攻击都能带来强大的摧毁力，一旦释放终极技能，整个世界都会为之颤抖。
，看到眼前的 BOSS， 所有人眼中浮现出兴奋之色。而叶离本打算直接动手杀掉对方，反正对方也没想着让自己活着离开，所以先下手为强。但看到 BOSS 出来后，他改变了主意。据说这种秘境 BOSS 会变异，变异后再击杀，好处无穷。现在贸然攻击，高能火力全开的话，团灭对方并不难，但也很有可能会直接秒掉 BOSS， 那样奖励可就损失不少。所以。先让顾元龙他们迎战 BOSS， 等他们聊的 BOSS 变异后，再将其一网打尽，让 BOSS 和对方一起团灭，等待最佳时机再出手。来了来了 ，BOSS 终于刷出来了，快，老大，我们现在要对付 BOSS 还是那对男女？请指示。顾元龙看着此刻娇艳欲滴的何婉月，开始有些犹豫不决。特么的，这傻逼 BOSS 早不出来，晚不出来，偏偏在这时候出来，坏老子好事。跟这种强大的秘境副本中 BOSS 战斗，没人能保证在15分钟结束战斗。可他又不愿意浪费送到嘴边的肥肉，一时不知该如何是好。就在顾元龙犹豫不决之际，暗影魔君咆哮着，张开巨大的黑暗之翼，用力一挥，暗影剑雨倾泻而下，所有人纷纷躲避。夜里也扶着何婉月，及时避开了飞剑。他现在和何婉月是一个团队，不能让何婉月出事，否则副本任务就会失败。看着气势汹汹的暗影魔君 BOSS， 顾元龙恨恨地说道：“先集中力量对付 BOSS 吧，尽快结束战斗。”接着。顾元龙迅速击射出两个高级道具，一个是隔离道具，将叶离和何婉月之间隔离出来；另一个是隔绝道具，将洞穴的入口给堵上，以防有人再进来。顾元龙还是打算，还是先击 BOSS， 再抱得美人归。毕竟在秘境副本中的一切意外都有可能发生，何婉月的死完全可以推倒 BOSS 上，没人会怀疑在他头上。这时，顾元龙已经迅速指挥着工会的成员对战 BOSS， 远程职业，全力输出；近战职业，注意躲避 BOSS 技能。治疗，保证大家的血量。兄弟们，速战速决！晚上会所，我款待大家。听到顾元龙的喊话，黄巢工会的成员顿时兴奋起来。冲冲冲！老大，放心，我们一定会速战速决，解决这个 BOSS。没有杀不掉的 BOSS， 大家上啊！干掉 BOSS， 今晚会所嗨翻天！专业技能全开，别留手了，兄弟们！远程职业不断释放火球、寒冰剑和闪电链等技能，往 BOSS 身上轰去。近战职业则在躲避 BOSS 技能的同时，紧跟着攻击暗影魔君的薄弱部位。治疗则紧张地维持着队伍的血量。不过，这些伤害对暗影魔君 BOSS 来说不算什么。暗影魔君一边开启暗影护盾防御，一边开始反攻。愚蠢的人类，你们将感受到无尽的痛苦！暗影魔君狞笑着。死亡幻影，黑雾弥漫，如同死神的手指触及每一个人的心灵。黑雾中，哀嚎、低语和恐怖的笑声在每个人耳边回响。让他们感受到了强烈的绝望和恐惧，恶心的气味在鼻孔中弥漫，每一口呼吸都如同吞咽魔鬼的怨念，仿佛下一秒就会被死神带走。恐怖的幻影眼中影响了这些职业者的心神，导致他们对 BOSS 的伤害减少了大半。快，牧师们加紧治疗，不要吝惜法力和道具，千万不要大家陷入这种情绪，否则后果不堪设想。顾云龙抵挡住幻影的侵袭，迅速大喊了起来。牧师们在各种技能和道具疯狂的治疗下，终于他们的精神。在这噩梦般的幻影中逐渐恢复过来，但是暗影魔君没有给他们任何喘息的机会，迅速释放了另一个技能——邪恶腐蚀。一股股黑色的腐蚀波朝着周围众人席卷而来，仿佛千军万马奔腾，震耳欲聋。第三十一章，久等的时机终于来临了。黑色的腐蚀波浪形成一个巨大的黑色漩涡，困住了顾元龙和黄巢工会的成员们。这股腐蚀之力如同无数魔爪在撕扯他们的身体，他们的眼神充满了惊恐，呼吸急促。仿佛看到了无尽的绝望，纷纷大喊：“怎么办？无法动弹了！”一名战士眼中闪过泪花，嘴唇因痛苦而咬破。这，这是什么恶魔之力？这种感觉太恐怖了！快救救我们！邪恶腐蚀让他们承受着巨大的痛苦的同时，攻速大减，几乎都停止了进攻。有些职业者已经开始颤抖，很难控制住自己的负面情绪。暗影猛击，就在众人攻速大减的瞬间，黑暗 BOSS 迅速释放了的大招。暗影暴君猛地挥舞巨大的武器，如同疯狂的暴风雨般席卷过来。有两名前排的战士来不及闪避，瞬间被黑暗的力量撕裂，当场毙命。见此一幕，顾元龙眼中闪过一丝怒火，他暴怒地喝道：“神魔之焰！”他是一个稀有职业的魔焰法师，他的特殊技能是双倍加成的神魔之焰。只见顾元龙双手合十，胸前的火焰纹章闪耀出耀眼的光芒，熊熊火焰瞬间汇聚成一道几乎要撕裂天空的火焰巨龙。朝着暗影暴君飞去，砰！火焰巨龙击中了暗影暴君，带来持续的灼烧。BOSS 的一处防御被烧穿，身体被烧出一个洞来。
，血量肉眼可见的下了一截。皇朝工会成员们看到顾元龙施展出这惊天动地的大招，终于缓了一口气。老大牛逼！快，我们现在一起上！这个 boss 终于要倒下了。为了荣耀，为了皇朝工会，众人再次开始对着 boss 猛轰起来。看着这么多人如此费尽心神的对 boss 久攻不下，叶离心中一阵感慨。他自己一个人对战 boss 都没有这么费劲过。不过 ，boss 的终极技能还没释放，叶离想再等等，让这些人气一气 boss， 没准这 boss 真会变异。就在这时，顾元龙人群中大喝一声：“快，大家快喝狂暴剑！”与此同时，顾元龙掏出一瓶蓝色的药剂，一饮而尽。皇朝工会的成员们通过团队共享，每人都收到了一支狂暴剂，然后迅速喝下。这种药剂可以快速提升职业者所有属性到当前等级的极限，维持十分钟左右的时间。但是，一瓶的造价非常非常的高，所以一开始顾元龙并没有给手下的人。但是现在这头 BOSS 的强度显然超过他们的预判，如果不用狂暴剂，估计还得有人死。所以，顾元龙迅速给了每个人一瓶，药剂在他们体内迅速发挥作用，一股强大的力量在他们血脉中涌动，让每个人的能力迅速提升。他们迅速调整状态，开始集中反击。顾元龙的特殊技能冷却时间也大为缩减，可以让他连续发出技能了。他们仿佛脱胎换骨，犹如猛虎下山，开始对暗影暴君展开猛烈的攻击。黑暗魔君的暗影的血量就要损失过半，众人就要松一口气的时候，你们这些渺小的生灵，尝尝我的愤怒吧！暗影魔君的声音在整个副本中回荡，仿佛来自地狱的审判。他释放了终极技能暗黑审判，一时间，一种似乎可以审判一切的恐怖力量即将降临。而夜里眼前一亮，一直在等待的时机终于来临，因为 BOSS 变异了。第32章。天啊！当初为什么要得罪他 ？BOSS 变异了，众人在惊恐的同时，眼中都闪过一丝兴奋。BOSS 终极大招的释放意味着 BOSS 变异了，而 BOSS 变异则意味着战利品将大幅度提升，很有可能会爆出黄金装备，甚至钻石级别的宝物，再加上大量的金币，收益可能高达数亿。这时，黑暗审判咒语吟唱施展完毕，他张开双臂，周身的黑暗气息如同漩涡般聚集在掌心，形成一个个的黑色球体，朝着众人激射而出。黑暗审判最为恐怖的地方在于，一旦被黑色球体标记，不仅会承受巨大的伤害，而且会被暗黑死神直接审判，当场毙命。大家注意，千万不能被黑球标记。顾元龙为了确保万无一失，毫不犹豫地掏出了他的杀手锏，技能极品卷轴——神圣护盾，可以给所有人提供强大的防护，至少30分钟以上。卷轴上的符文闪耀着耀眼的光芒，一股神圣的力量弥漫在空气中。神圣护盾帮助众人挡下了黑球的攻击和标记。顾元龙等人毫发无伤，他们紧盯着 BOSS， 只要耗到他技能释放完，进入短暂的疲惫期，等待着机会给予他致命的一击。而另一侧，带着审判之力的黑色球体横扫而来，夜离和何婉月面前隔离道具被瞬间摧毁，女仆辅助机甲早已将防护罩早已套在俩人身上，挡下了黑球的袭击。然而，何婉月的情魔之眼此刻终于发作，只见她脸上泛起一抹妩媚的红晕，没有隔离道具的阻挡。他情不自禁地向叶离纠缠过去，红唇欲吻。叶离一个猝不及防，香气满怀。见此情景，顾元龙心中的醋意焚身，怒火中烧。这不是自己栽树，给别人乘凉吗？顾元龙顿时无比愤怒，心中想着，现在就要杀了叶离。但下一刻，叶离意念一动，所有的机甲士兵已尽数出动，一股强大的机能气息迅速弥漫开来，大量的机甲战士分布在洞穴的一个角落。开始对着皇朝工会的成员和暗影暴君发动猛烈的攻击。顾元龙的极品防御护罩在连续高爆炸的伤害下开始土崩瓦解，每一击都如同雷霆万钧，无人能挡。轰隆隆，女神战绩的高爆弹猛烈的轰击皇朝工会的成员和暗影暴君，火花四溅，烈焰腾空，仿佛要将整个世界燃烧殆尽。疾风刺客机甲如幽灵般在来回穿梭，寒光剑影四处闪现，每一次刺激都带走了一条性命。伴随着凄厉的惨叫，战锤坦克则宛如钢铁巨人，左劈右砍，战斗力惊人。每一次挥舞都带来毁灭性的打击，让敌人感受到了来自地狱般的恐惧。那碾压性的爆炸伤害和无与伦比的火力，震撼了在场的每个人。顾元龙彻底震惊了，一脑袋问号：这么多的机械战士，这么猛烈的攻击，什么鬼？他从未见过如此恐怖的伤害。在充满绝望的眼神中，他的皇朝工会的成员很快都灰飞烟灭。要知道，在场的每个人最高也就几千的生命，牧师、法师、射手一类职业，甚至只有两三千。在数百万的伤害下，竟然有种用大炮轰蚊子的奢侈感。
，血量瞬间清空，甚至连尸体也化为了乌有。这这怎么可能？他明明只是一个 L V 1 4的小法师啊！我一定是在做梦吧？这些机械战士太恐怖了，比 BOSS 还要恐怖的多。顾元龙的声音已经嘶哑，面对超过自己认知的恐怖存在，他已经失去了常态。天啊，我为什么要得罪他？无限恐惧的情绪在体内疯狂蔓延，让他几乎要窒息。逃吧！看着被自己亲手封掉的大门，他狠狠抽了自己几个大耳巴子。与此同时，他迅速将自身的最强的防护道具往身上狂套，只要能抵挡片刻，他就能用极品传送卷轴逃离出去。然而下一刻，他才知道这种想法是多么荒谬。轰！噗呲！砰！女神战机的炮轰让他的承受了炮击之苦。疾风刺客的穿刺让他感受到皮开肉绽的痛楚，战锤坦克的冲撞则让他的身体滚落到 BOSS 脚下。就这样，万般不甘的顾元龙生机在他的眼神中逐渐消散，最后被 BOSS 一脚踩扁。此时，暗影暴君 BOSS 也以苟延残喘了，就差最后的致命一击了。然而，何婉月在情魔之眼的作用下，却也更加的煎熬。他脸颊泛红，眼中泛着迷人的光彩，再次看向夜里。第33章，彻底爆发。何婉月的情魔之眼已经彻底爆发，他那原本清澈如水的眸子，此刻却变得炽热如火，仿佛要将夜离燃烧殆尽。而夜离看到何婉月那如同仙子般的容颜，曼妙身姿，香气扑鼻，夜离挣扎着，却无法摆脱何婉月的警报。在这关键时刻，夜离意识到，只有暂时顺从何婉月的意愿，才能解除他身上的情魔之眼。要知道，这种特殊的道具束缚需要特殊的解禁方式。很可惜，夜离目前还不会解除之道。只能通过让何婉月顺其自然的将情魔释放出来，才可以保证他的生命安全。如果唯一的队友牺牲了，那组队模式的任务就彻底失败了。没办法了，夜里目前也只能配合何婉月了。希望他能够得到治愈。此时，女仆机甲的防御罩还在，在防护罩中，何婉月的曼妙身姿犹如一位武者，她的眼神炽热而迷离，让夜里无法抗拒的陷入其中，如同置身于一个梦幻般的世界。很快，他们完全沉浸于二人世界里。终于。何婉月在如梦似幻的感觉中逐渐恢复清醒，她惊讶地看着自己的双手，天哪，我刚刚做了什么？之前她虽然情绪躁动，但自我的意识还有保留，所以她记得刚刚发生的一切。绝美的小脸不由得一红，这个顾云龙太邪恶了，竟然使出这么恶毒的手段。要不是他已经死了，我一定要将他碎尸万段。何婉月对于顾云龙这种败类无比痛恨，同时有些尴尬地看向叶离，眼中充满了羞涩和感激之情。他知道情魔之眼不宣泄出来，自己就是死路一条。在关键的时候，幸好有夜里在身边。刚刚我也没办法，你经历了情魔太恐怖。夜里话音未落，一股恐怖的气势弥漫了过来。暗黑暴君 BOSS 已经恢复了一定的体力，可以再次发动技能了。颤抖吧，渺小的人类，你们将陷入万劫不复的深渊。黑暗审判再次降临，无数的黑色球体朝着俩人狠狠砸了过来。夜里心头一紧，这次的黑球。比先前整整大了一倍不止，看来 BOSS 准备殊死一搏了。刷，女仆机甲的进化之翼防御护罩再次扩大，夜离和何婉月以及所有的机甲士兵全部都在防护罩之下。与此同时，女神战机高爆导弹开始猛轰 BOSS， 那宛若陨石般大小的炮弹带着熊熊烈焰，将黑暗的洞穴照得无比绚丽，朝着 BOSS 狠狠轰下。巨大伤害的爆炸让 BOSS 左右摇晃不已，身形不稳，同时也打断了他的施法吟唱。暗影暴君迅速稳住身形，看着不断流失的血量，似乎有些害怕了。好，愤怒而痛苦嘶吼一声，为自己壮士。接着，他吞噬着周围的黑暗能量，身体再次开始暴涨。一个个骷髅战士在黑暗中凝聚而出，仿佛受到了某种邪恶的附体，浑身上下都散发着骇人的暗能量。骷髅战士，品级普通，等级 L V 1 5攻击100防御200血量。十万，转瞬间，从黑暗中走出上百头散发恐怖气息的骷髅战士，形成一支暗影军团，每一头的血量竟然高达十万。砰！女神战机的一颗炮弹落在骷髅战士的身体上，几头骷髅战士瞬间被摧毁。夜离团队的经验迅速增加了一些。咦？摧毁召唤出骷髅战士，还可以加经验。夜离眼中闪过一抹兴奋。他本打算直接干掉 BOSS， 但他现在改变了主意。你要是喜欢召唤。那我可要陪你玩玩了，夜里忍不住笑了。他空间仓库中掏出了引力炸弹，然后拉开了保险，扔到了骷髅战士群中。滴滴滴，几秒倒计时后，吸能炸弹的能量波覆盖整个区域后，迅速回收，所有的骷髅战士都被吸到固定的区域。
，然后轰然爆炸，片甲不留。何婉约看着这似曾相识的一幕，露了会心的一笑，小脸但已透出无限的崇拜。这个男人好强！暗影主宰 BOSS 看着自己辛辛苦苦召唤出来的暗影军团，便化为了乌有，愤怒无比。然而，只要暗影主宰停止召唤，夜离的炮弹就落在了他的身上。于是，他只能选择继续召唤。不怕你召唤的多，就怕你不召唤。夜离冷笑连连。一旦 BOSS 召唤出一定数量的骷髅战士，就被夜离用吸能炸弹给一波清理，让 BOSS 叫苦不迭。就这样，夜离将 BOSS 的召唤体能炸得一干二净。最后，暗影暴君在无比虚弱中被女神战机的炮弹彻底终结，地面上留下一大片璀璨的光华。这么多装备，发了！夜离脸上浮现出激动的神色。第三十四章逆天宝物，无可匹敌。扑通！暗影暴君的巨大身躯。犹如一座巨型山峰一样轰然倒地，一道道耀眼的光芒夜离身上交替闪现，巨大的惊艳的灌注如同跑马灯似的流光溢彩。提示：你击杀了幽冥地狱秘境副本的 BOSS LV 2 0暗影暴君。提示：你升到15级，且升级属性已经加满。提示：你升到16级，且升级属性已经加到 50% 一连串的提示疯狂刷出，这头 BOSS 的经验太多了。夜离的等级窜到了 LV 1 6爽翻天！夜离的各项属性都得到巨大的提升，姓名夜离，职业机械召唤师、全能法师，等级 LV 1 6基础属性力量510敏捷530精神935耐力510智力500生命值 6,150 法力值 28,000 超能战士68个。超能战士的数量已经来到了68个，增益后的超能战士各项属性值达到了 18,700 点。噗，要知道，一般黄金级别的法师打出的伤害也就刚刚过万，稀有级别的黄金法师借助极品装备，可能也就勉强能到达 15,000 点。可夜离随便的一击就是 18,000 多，完全不可同日而语。强，提示：你获得高级称号“幽冥霸主”，个人荣誉值加30。黑暗征服者，类型。高级称号介绍：由于你的战斗深深震慑了幽冥地狱中的黑暗势力，从此你对他们便拥有了 buff 加成。属性：一以后对所有黑暗势力的怪物的攻击力和防御力全部加成 20%。二，提高黑暗势力所有秘境副本的掉落率，包括装备、材料等稀有物品。提示：你获得了秘境副本征服者称号，个人荣誉值加20。类型：高级称号介绍：由于你几乎靠一己之力将所有秘境副本征服。而且还挽救于队友于危难，征服者的称号当之无愧。一，在所有秘境副本中，你将可以获得更多的经验值，经验值加成 20% 助你更快的提升等级。二，在尝试精英怪和 BOSS 怪物时，更容易寻找出其薄弱的部位。提示：你获得了终极无畏勇士称号，个人荣誉值加20提示：你获得了终极副本破坏神称号，个人荣誉值加20提示：你获得了终极独步副本称号，个人荣誉值加20提示。你获得了终极惊世奇才称号，个人荣誉值加二十。看到一连串的称号加成，夜离麻了。爆炸性的伤害和带给 BOSS 的极限绝望，让整个黑暗势力都给震慑住了。获得了幽冥霸主的称号，这个称号让他以后对所有的黑暗势力怪物自带 BOSS 伤害。最最重要的是，稀有材料的掉落，这简直就是所有职业者的梦想啊！太强了，而且另一个高级称号——秘境副本征服者。可以在所有的秘境副本中有 20% 的经验加成，对于难缠的 BOSS 可以及时发现其薄弱的部位，这简直就是变态的存在。这特喵的也太强大了！这些高级称号不仅获得大量的个人荣誉值，而且还带了强大的属性的加成。此时，由于大量的荣誉值相加，夜离的国家荣誉勋章也已经升级到二级了，可以解锁很多稀有物品和获得一些特殊的权限了。提示：你的下国荣誉勋章的已经升到二级。你获得特殊商店访问权、特殊技能学习权。提示：你的下国荣誉勋章的已经升到二级，你获得地江城区内隐藏秘境探险权。提示：你的下国荣誉勋章的已经升到二级，你获得地江城豪华别墅一套，可任意挑选位置。嚯！一向低调的夜离险些叫出声来。夜离激动万分，这些特权哪一个都让夜离为之心动。特殊商店的访问权和特殊技能的学习权就不用说了。最终要的是那个隐藏秘境的探险权，虽然现在的范围仅仅是在地江城的范围，但那里也是孕育着无限可能啊！而且豪华别墅
，也是夜里目前很需要的，可以给姑姑一个漂亮的新家了。光是这些称号的价值已经难以估量了，而更大的收获 ，BOSS 掉落的装备还在等着他。呼，长出一口气，缓缓激动的心情，夜离大步而去，准备领取击杀 BOSS 的战利品了。目之所向，一道暗雾萦绕的光芒下，一堆的宝物显得神秘万分，暗影之精，类别宝物，冷却十分钟，十次每天。效果：使用后产生一面黑暗能量的暗影，持续时间1 0 S 可以抵挡任何致命的攻击，同时反弹伤害值的 20% 给攻击者。副作用：人类在使用期间不能使用自身的法术。这个散发着无尽黑暗能量的暗影之心，竟然是件宝物。宝物不同于道具，道具一般都是一次性消耗品，而宝物则可以一直使用，没有寿命的限制，只是分冷却时间的长短而已。所以，任何一件宝物都是十分稀缺的。价格也是极其昂贵，可遇不可求。看来这次宝物的掉落跟夜离在秘境副本中的惊人表现有关，而这件暗影之金宝物的效果非常强悍，相当于提供了1 0 S 的无敌时间，在关键的时候绝对可以逆转局势，相当的变态。而且一天就可以使用十次。夜离迅速将其收到的宝物装备栏，莫大的安全感油然而生，遇到再强大的对手也不惧怕了。紧接着，夜离怀着激动的心情继续翻看。第三十五章，一波又一波的冲击，紧接着一道金黄色的光华映入眼帘，黄金暗影权杖，品级极品，职业等级不限，职业类型法师，属性法术伤害正 200% 暗影伤害正 30% 特殊属性附带暗影之力，对敌人造成持续暗影伤害，爆出黄金装备了，不错，秘境副本中的 BOSS 出品的装备果然可以，这把武器。可以直接带了 200% 的法伤，这样的属性加成是所有法师类职业理想武器，就是暗影类的法术，夜离并没有掌握，所以目前夜离用不上。不过，就冲着那高额的法术加成去拿到市场去卖，也绝对可以卖出相当不错的价钱。但夜离暂时并不打算卖，因为极品一类的装备对职业等级并没有太多的限制，也就是说，夜离现在完全可以自己用这件装备。白银夜幕法袍，品级极品，职业等级不限。职业类型法师，属性精神加100施法速度正 20% 法术伤害正 10% 特殊属性附带夜幕之力，提高施法距离和前行能力。白银暗影头冠，品级极品，职业等级不限。职业类型法师，属性法术伤害正 15% 法力加100魔法抗性正 20% 特殊属性附带法术吸收效果。将受到的法术伤害部分转化为生命值。白银幽冥护腕，品级极品，职业等级不限，职业类型法师，属性法术穿透加十，法术伤害正 10% 魔法抗性正 15% 特殊属性受到伤害时有 30% 几率将伤害转化为自身生命值。白银鬼影长靴，品级极品，职业等级不限，职业类型法师。属性：移动速度正 15% 闪避率正 10% 法术抗性正 10% 特殊属性：鬼影步，提高前行能力和敌人发现难度。一下子就爆出四件极品白银装，让夜离大为惊喜。这些极品级的装备不由任何等级限制，而且属性都不错，在拿到市场上能卖到 1,000 至 2,000 万左右的价格。除此之外，还有七八件极品的青铜装、一些 BOSS 材料等等。这些丰厚的装备让夜离足足花了好大一会才清点完毕。爽，太爽了！这时，一道与众不同的光芒从装备下方溢出。夜离翻过查看，暗影之身，黑暗审判，无限魔化，三本技能书。赫然发现了三本技能书映现在夜离的眼前。哇！纵使夜里也忍受不了一波一波的奖励冲击，直接叫出了声，让一旁的何婉月也感受到夜里的开心。因为丰厚的经验，让他已经也连升了两级。此时的何婉月已经二十六级了。何婉月也是满脸兴奋。要知道，从进副本，他就一直在跟着夜里躺赢，他怎能不开心？这个时候，黑暗的气息早已消散。夜里收拾好所有的装备、技能书等，有时间才详细了解和学习。同时，将顾元龙和其他皇朝工会所有成员的装备一并打包，全部放进了空间仓库中。皇朝工会的这些成员们身上的装备和道具可都是价值不菲，尤其是顾元龙，身上也有不少上品黄金装备。黄金火焰法杖，黄金火焰护手，黄金焚火之戒，黄金炎之铠甲，黄金火焰项链。
，极品以下的装备都有级别的要求，所以叶离现在还是无法直接使用。这种赃物在黑市上出手的话，一般都要打些折扣的。不过五件黄金装备，即使放在黑市上卖，他们也能卖个三千多万了。还有其他成员的白银装备十八件，青铜装备就更多了，足足有五十多件，还有一些各种极品的道具。叶离心里美滋滋的，他缓缓起身，看到了站在远处的何婉月。自从叶离上前翻找装备，这个小姑娘的就一直远远的站着，没有进行任何的觊觎自己战利品的行为，让叶离对其印象非常好。这时，何婉月远远的指了指地上的两处 BOSS 材料，问道：“这个你有用吗？”叶离顺着何婉月手指的方向看了一眼，治愈之河，类别稀有材料，介绍一种神秘的材料可以提升治愈和净化能力，使用治愈之河，牧师可以更快的释放治疗法术，治愈队友的伤势。能量之心，类别稀有材料，介绍能够增强圣光系法术的治愈效果，使其更为强大，同时还能够增加法术的范围和持续时间。这正是何婉月需要的牧师专用材料。可以说，他之前之所以领取这个秘境副本的任务关键所在。不瞒你说，我此次来秘境副本主要就是此材料而来。现在果然刷出来了，何婉月有些兴奋地说道：“这两个材料确实是牧师职业专用，对于叶离来说没啥用。”叶离点点头，你拿去吧，谢谢你，叶离。何婉月露出甜美的笑容，叶离微微一笑，说道：“别这么说，感谢就不必了。我们本来就是队友，应该的。”何婉月点点头，将这份感激藏在心底。你过几天想考哪所大学？是万空学府吗？叶离点点头，万空学府是夏国最好的学府，每个职业都想去，这没什么好隐瞒的。嗯，你肯定没问题的啦。何婉月眼中的星光闪耀。他预感到，未来的叶离会在更广阔天地崭露头角。嗯，叶离，他确实不一样，便期待与他以后在万空学院能够再次相逢。嗯，再会了。这时，叶离已经掏出传送卷轴，准备回城了。就在叶离传送前的一瞬间，何婉月喊道：“以后我们万空学府见。”紧接着，一道流光闪过，叶离消失在原地。第36章：感受兔女郎的真诚。叶离回到帝江城的外城。此时天色已晚，很多冒险者也都从野外回城了。返途的冒险者们各怀心思，他们每个人的收获都不一样，有大赚特赚的，有捡了大便宜的，也有一无所获自认晦气的。但他们都长呼一口气，不管怎样，能活着回来就是胜利。毕竟在野外伴随着各种风险和意外，一旦回城是禁止相互杀戮的。所以回城之后的冒险者，最起码安全便得到了保证。夜幕降临。外城的各种巷道街口灯火阑珊，各种酒吧、娱乐会所热闹非凡。职业者们经过各种的惊心动魄的冒险，是需要找地方放松或者释放情绪，所以外城中的各种娱乐会所也非常的繁荣。而夜里行走的方向是商品交易区，他走在熙熙攘攘的商品交易区，这里聚集了各种商家、摊贩和交易者，琳琅满目的商品陈列着，各种溢价声、叫卖声交织在一起，热闹非凡。由于此行收获颇丰 ，BOSS 掉落的极品黄金装备和白银装备已经都被他穿在了身上，而黄朝工会和巫师掉落的装备有很多用不上的。叶离打算在黑市中将它们全部变现。叶离找到了当地最大的黑市交易阁——万象交易阁，这里的生意声誉相当不错，很多职业者都会选择在这里进行交易。走进万象交易阁的大厅，叶离不禁被其内部极致的奢华与大气所吸引。一座巨大的水晶吊灯悬挂在高高的穹顶上，闪烁着璀璨的光辉。华贵的丝绒地毯铺满了整个大厅，每一步都像是踩在云端，给人一种奢靡的享受。交易区分级明确，呈梯形分布，按照商品的等级从低到高分区交易。越往上的交易区，人越少，代表着交易的物品越珍贵。最上面便是一排私密的贵宾室了。夜里来到上方的交易区，这时一名穿着黑丝 OL 装的兔女郎立即迎了上来。她目测夜里的等级并不高，虽然夜里俊俏的容颜让兔女郎的心为一动。但他还是敷衍地问道：“先生，请你选择合适的区域交易。这个世界实力为尊，一切都靠等级说话。”叶离淡淡一笑，随手将打包好的一个背包往旁边的桌上一扔，咚，哗啦啦，沉重的响声让兔女郎的心为之一颤。“你看看在哪里交易比较合适？”叶离道。兔女郎费了十足的力气，将袋子立起来，寻找到袋口，然后将捆绑的袋口打开，一道道璀璨的光芒。将兔女郎的小脸映出神魂颠倒的惊讶之色，目瞪口呆。这些装备的品质、数量让他彻底震惊。
，在帝江城很少有人拿出这么多白银装备，甚至还有不少黄金装备来交易的。一次性能拿出几个青铜装备来交易的，都是大爷级的贵宾了。他是大爷中的王者啊！一般能够拿出这么多装备的，都是大公会的群体或者大型的佣兵团，必须有老板亲自接待了。兔女郎的心跳骤然加快，脸上荡漾出无限妩媚的殷勤之色。贵贵贵宾您好，真诚为您服务。您请到我们最豪华的私人贵宾室，稍等，我去请我们的老板，他会亲自给您结算。说着，兔女郎露出无限真诚又讨好的笑容，然后深鞠一躬，做了一个请的手势。兔女郎巨大的表情变换，让叶离猝不及防。看来兔女郎的真诚服务是建立在某些物质之上的。叶离迈步走向私密的贵宾室，贵宾室内部装修极其奢华，各种设施一应俱全。马上又有几个兔女郎上来，端茶、倒水、捏肩、捶背。为水果等一条龙服务。叶离坐在贵宾室内的舒适沙发上，享受着兔女郎们无微不至的招待。这些兔女郎可谓是生活职业者中的精英，他们凭借着自己的专业技能，为叶离提供了无以伦比的舒适体验。在等待老板的过程中，叶离不禁感叹万象交易阁的服务品质。不久后，一位中年男子风度翩翩地走进贵宾室，他穿着一身华丽的长袍，腰间悬挂一串金光闪闪的钥匙，显然是万象交易阁的老板。老板微笑着走到叶离面前，恭敬地行了一礼：“尊敬的客人，您好，有失远迎，是我魏某的错，请您见谅。我是万象交易阁的阁主，听说您有一些珍贵的装备想要交易，我特意过来为您服务。”叶离点了点头，示意老板可以开始检查自己带来的装备。第三十七章：深渊裂缝的出现。魏老板一一拿起装备，仔细检查。纵是见多识广，魏老板眼神中也忍不住流露出震惊的神色。这么多的白银装备，还有黄金装备。品阶也都非常高，足以让任何冒险者趋之若鹜。他又看了看眼前的少年，等级并不高，他是怎么获得这么多装备的？但黑市交易一概不问来路，这是规矩。这位少年肯定不简单啊！魏老板暗自惊叹，要不就是奇遇，要不就是背后的身世不是一般的强大。这两情况，无论哪一种，这位少年的都有无限光明的前途。一定要不惜代价的教好这位年轻人。心念至此。魏老板便开始清点叶离要出手的东西，首先是顾元龙和黄朝公会那些成员们掉落的那些装备，上品的黄金火焰法杖，这法杖造型独特，威力不错，给您算八百万金币；中品的黄金颜值铠甲，保护力极佳，凑个整，给您算七百万金币；中品的火焰护手七百万金币，下品的焚火之戒六百万金币，下品的火焰项链六百万金币，这些黄金装备总计三千五百五十万金币，给您凑个整。三千六百万金币，这些黄金装备就已经高达三千六百万，让叶离心中兴奋不已。看到叶离反应后，魏老板知道叶离比较满意，于是又继续道：“接下来是白银装备，共十八件，总计一千八百万金币；青铜装备五十件，其中有个别极品青铜装备，总计一千四百五十万金币，总计三千二百五十万金币。同样给您凑个整，冒号三千三百万金币。这个袋子清算完毕，总计是六千九百万金币。这个报价。”比叶离自己预计的要高不少，于是叶离又掏出另一个袋子扔了过去。这是蓝衣摊主他们以及月森少主、巫师等人的装备。看到还有要出手的装备，魏老板眼前一亮，心中的震惊更深。看来刚刚做出的决定是正确的。于是魏老板满心欢喜的又开始清算另一个袋子的装备：新手装备23件，总计315万金币；黑铁装备5件，总计550万金币；青铜装备2件，总计40万金币。白银装备约十几件，总计750万金币。这个袋子清算完毕，总计是 1,615 万金币。所有装备的价格总计是 8,515 万。同样给您凑个整，冒号 8,600 万。怎么样？这个价格可以吧？如果您同意，我们可以立刻完成交易。魏老板用期待的眼神看着叶离，即便是对于万象阁这样的顶级交易所，这也算是一笔巨大的交易。而对于能否教好眼前这位少年，更为重要。于是。不等叶离作答，魏老板继续说道：“我们万象交易不仅愿意支付您 8,600 万金币购买这些装备，而且会给阁下一种至尊的贵宾卡，这样你就能享受到我们的优质服务，比如优先购买我们新到的稀有商品，享受额外的交易折扣等，给你安排专属的私人顾问，享受各种定制服务。此外，你还可以在交易阁内优先获取最新的消息，这些最新的一手消息让你领先于其他职业者获取。”叶离听完老板的介绍，心中暗自称赞。万象交易阁的确是名不虚传，他们能够提供如此全面的服务，足以让任何冒险者感到满意。尤其是可以获取最新消息这一块，非常的实用。
，比如提供出有用的秘境副本信息，就价值数十万。在这个世界，很多时候有用的信息就是生产力。而且夜里也感受到老板的诚意，于是他点头同意了老板的提议。太好了，我现在就给您转账。交易顺利完成，魏老板将 8,600 万金币转入夜里的账户，同时。兔女郎拖着一个华丽的托盘走了进来，将一张至尊黑卡交给了叶离。交易达成，对于交好这样一位前途无量的少年，魏老板嘴角忍不住的露出笑意。您稍等，我们现在就有一个非常非常重要的信息，可以带给您，对您来说绝对有用。叶离好奇的看着魏老板，等待着他继续说下去。魏老板神秘的笑着说：“最近有消息称，最近在帝江城的边缘有深渊裂缝的出现。”叶离听完这个消息，顿时眼前一亮。深渊裂缝，对，看到叶离的反应，魏老板看出了叶离好奇的心思，继续说道：“这个深渊裂缝通向第一层深渊，里面的怪物对于提升职业者的实力非常有帮助。不过，深渊怪物非常的恐怖，需要有黄金职业者的陪同才会比较安全。去一般都是来自各大家族或大公会的职业者才会去那里冒险。我看阁下实力非凡，应该背后有强大的势力，所以感觉阁下应该会有兴趣了解一下。”叶离闻言，心中不禁激动起来。今年的大考有附加测试，不仅让大考的难度变得非常高，而且也说明今年转职出了很多天才型的职业者，所以必须要做足准备，才能做到万无一失。深渊裂缝的出现，对于叶离来说，无疑是一个难得的绝佳机会。第38章，稀有宝物，经验积累时，叶离对这个深渊裂缝非常感兴趣，于是说道：“魏老板，非常感谢您的消息，这个消息对有用，我买了，你出个价吧。”然后把深渊裂缝的详细信息，包括深渊裂缝的具体位置、深渊怪物的分布等等，尽可能详尽的信息提供给我。闻言，魏老板心中暗喜，他知道这次与叶离的合作只是一个开始，未来还有更多的机会。魏老板喜笑颜开道：“报价就免了吧，看少侠如此豪爽，这个消息就当我魏某送给你见面礼了。以后还希望有机会多多合作啊。”叶离笑了笑，表示感谢。魏老板客气了，这次交易让我很满意，以后有需要。我肯定会优先考虑万象交易阁。我既然打算去深渊裂缝探险，就需要准备一番。不知道你们这里有什么宝物啊？魏老板连忙道：“那太好了，我们会竭诚为您服务的。这个是我们店的珍藏目录，请您过目。”说着，魏老板拿出一个电子屏幕递给了叶离，同时说道：“关于深渊裂缝的信息，我会尽快为您整理，稍后就发给您。”叶离点了点头。叶离接过电子屏幕，开始浏览起其中的宝物信息。在浏览过程中，叶离发现了许多稀有、珍贵的宝物，各种防具、武器、药品，应有尽有。看到一个名为“寒冰之心”的限量宝物，叶离眼前一亮。这宝物可以不仅会对目标造成大量的寒冰伤害，而且在攻击敌人的同时造成冰冻效果。冷却时间是五分钟，每天五次。对于叶离来说，这无疑是一个非常适合的宝物。而且，这种宝物只有一枚，仅对用于至尊贵宾卡的客户开放，价格也是出奇的贵，打折下来。也要 1,200 万，这么多的限制条件才能够买，而且价格也远超上品黄金装备，难怪在帝江城很少有人拥有宝物。不过叶离完全可以买得起，看到心仪的宝物当然会买下。叶离将这个寒冰之心加进了购物车，并付款。魏老板看着叶离选购的宝物，心中暗暗点头。少侠的眼光相当不错，这个宝物是店里刚刚上架的限定宝物，平日里都不一定能买到，属于可遇不可求的商品。看来少侠跟这个宝物有缘啊！接着，叶离继续翻看，经验积累时，类别：稀有宝物，冷却无。效果：击杀怪物和 BOSS 时，该宝物会自动吸收全部的经验，存储在宝物中，获得经验加成的效果，最高可达 300%。备注：将此宝物配备到宝物栏后，会实时显示对职业者带来的等级提升效果。所有等级带来的提升，全都通过经验积累时提供。当职业者有需要的时候。可将宝物中多有的经验一次性全部提取到职业者身上，售价一千万金币，至尊贵宾会员价。咦，叶离看到这个宝物后，心头微微一颤。这个宝物最高可获得 300% 的经验加成，而且以他目前的升级速度来说，赶到大考前升到19级问题不大，甚至有可能超过20级。但是要升到20级的话，就要面临转职的问题。转职的话，最好还是去到万空学府进行的话比较好，那里的资源。会比帝江城好太多了。如果使用这个宝物，等级虽然不会提升，但完全可以享受到等级所带来的属性提升。也就是说，如果经验积累时尚累积的经验有二十级的经验，叶离则完全可以享受到二十级的各种属性增益。但他叶离显示的等级是 LV 1 6太棒了！
考上万空学府后，再利用宝物直接升级。这样的话，就可以在万空学府转职了。就他了！叶离没有犹豫，立即花了一千万将其买下。接着，叶离又大概翻了翻其他宝物和装备，不是有等级要求，就是叶离不太喜欢，于是没有再购买其他宝物和装备了。最后，他又选购了一些消耗品。比如极品传送卷轴、回蓝药剂以及一些非常实用的极品道具等等。虽然极品的卷轴和道具价格不菲，即便是打折下来也花费了100万金币，但在需要的时候能给职业者提高显著的效率。提示：你已收到万象阁阁主魏南天发来的深渊裂缝隐藏任务资料。收到资料后，魏老板特意出来又交代了一番注意事项，再次让叶离感受到了老板的热情，与魏老板道了别，踏出了万象交易阁。此时的叶离。心情格外激动，除过开销，还剩 6,300 万金币的收入让他财富暴涨，这趟行程可谓圆满收场。叶离翻看了一下魏老板发过来的关于深渊裂缝的详细信息，第39章。天啊，此等提升太恐怖！这个深渊裂缝位于一个地江城郊外偏远的山谷，具体形成原因不详。裂缝附近已经被地江城重量级的人物用结界封锁起来了，里面的怪物暂时出不来。但裂缝由于比较大，且数量不少。一时很难修复，于是大夏国的任务大厅把这个定位一个隐蔽任务发布了出去，清理从裂缝中深渊怪物，并能修复这个裂缝，会得到无比丰厚的奖励。隐藏任务一般都需要高级别的权限才可以查看，所以领取这个任务的都是大家族或大公会的职业者们。这种深渊任务不同于秘境副本，没有任何等级要求的限制，所以他们会派出黄金级别的职业者参与，确保顺利的完成任务，同时。顺便也会带上家族中重点培养的子弟，是快速提升等级的最佳方式。而结界的开启的时间就是在明天的凌晨，凌晨时分是突击深渊怪物的最佳时间。看来就在今天晚上了。这次肯定会有很多黄金职业者，我还是提前赶过去为好。了解完这些详细的信息，夜里打算现在就动手前往。就在这时，远处有一双美眸在一直盯着夜里，不是别人，正是夜里在星海中学的女神同学顾梦瑶。他此刻已经十一级，同样也打算去深渊裂缝。顾梦瑶身边站着他的父亲，顾氏家族的族长顾清风，一位四十九级的黄金职业者法师，身后还有数位白银职业者。在新手副本通关后，顾梦瑶跟着顾家的长辈去野外刷了一天的野怪，直接从五级提升到了十一级。他对自己的等级提升还是非常满意的，毕竟一天的时间提升了六级，是很少有职业者能够做到的，让他颇为满意。结果现在看到夜里已经十六级。顾梦瑶震惊万分，不敢相信自己的眼睛。他揉了揉美目，再三确认无误后，感慨万分：“这这是怎么回事啊？才隔了一天，他居然已经达到了十六级！天哪！”听到顾梦瑶的感慨，顾清风也发现了叶离。他经常听女儿提起叶离，如今看到叶离的等级后，也同样震惊不已。没想到这叶离居然能有如此迅速的成长，太逆天了！顾清风沉吟片刻，在心中暗暗想到：如果他真的一直有这么强的潜力，或许可以考虑将他纳入顾家的势力。顾梦瑶也对叶离的实力产生了好奇，她担心自己落后太多，于是紧张地问道：“爸，深渊副本，我一定要加紧升级，一定要超过叶离。”顾清风安抚女儿说道：“放心吧，你现在的速度已经很快了。虽然叶离的成长确实让人惊讶，但我们也不能急功近利。你只要按照家族的计划一步一步走，也一定能成为一名优秀的职业者。”顾梦瑶点了点头，心中还是有些担忧。与此同时，在另一处，却有一双无比愤恨的目光在观察着叶离。叶离班的班长罗宇，罗宇不仅有家族长辈陪同，还雇佣了一支强大的兵团，一同前去深渊裂缝。此刻的他已经达到了九级，与叶离的十六级相比，可谓差距巨大无比。他压根咬得咯咯作响，心中的恨意在此刻变得更加浓厚，仿佛一股火焰在他心头熊熊燃烧，难以平息。叶离，你这家伙到底是怎么做到的？罗宇咬牙切齿地想着，怎么可能在短短时间内就达到了十六级？上次你害我急火攻心，住了一晚上的院，要不是用了天价特效药，我现在都还在医院躺着。罗宇心中越想越恼火，不过他现在用上了特殊的控制心魔的道具，不会再急火攻心了。罗宇愤愤地说道：“二叔，你们能帮我除掉一个人？夜里，就现在！”闻言，罗宇的二叔，四十五级的黄金职业者罗震天，眉头一皱，瞪大眼睛看着罗宇。语气严厉的质问：“罗宇，你是在开玩笑吗？我们此行的目的是为了深渊裂缝，不是来搞什么个人恩怨的。何况我们还在城区，你是要让我们罗家的名声因为你的私怨而受损？”
听到二叔的训斥，罗宇心中更加憋屈，他嘟囔着：“可是二叔，那个夜离实在是太嚣张了，而且他的实力远远超过了我，我实在是受不了了。”罗振天深吸一口气，沉声道：“罗宇，此次深渊裂缝之行，你要把重心放在提升自己的实力上，先不要想这些。只要你的表现让我满意，我一定会满足你任何的心愿，明白了吗？”罗振天严肃地说。沉默了片刻，罗宇点了点头，明白。他心中暗暗发誓。此次深渊之行就是我的契机，我一定要努力提升实力。接着，一行人消失在夜幕中。他们不知道的是，夜里此行的目的也正是深渊裂缝。看到黎凌晨还有段时间，夜里并不打算使用传送卷轴，而是在一处无人的地方，他召唤出了疾风刺客机甲，便形成了隐形飞行机。这样，在飞机上，他可以好好研究一下之前收获的那三本技能书。将深渊裂缝的定位设定好后，隐形飞机便轰然起飞，消失在夜空。第四十章，拉白神当垫背，脑洞真够大。漆黑如墨的夜空，深空中层层的云朵蓦然闪动，似有什么物体从上面快速划过，却什么也看不见。正是夜离驾驶的隐形飞机。此刻，夜离坐在飞机中，学习从 BOSS 上获得的那三本技能书。只见一道道流光在夜离身体上闪现，三个技能已经完全掌握。暗影之身 LV 一，技能类型主动技能，技能等级高级。冷却时间两分钟，技能效果：召唤多个暗影分身，每个分身继承召唤者 30% 增益后为 600% 的属性，持续20秒。每次召唤的分身数量与技能等级相关。无限魔化 LV 一，技能类型：被动技能，技能等级：高级。技能效果：强化暗影分身，分身的生命值、攻击和防御等属性全部提高 10% 增益后为 200% 黑暗审判 LV 一，技能类型。主动技能，技能等级大师，冷却时间三分钟，技能效果生成五个黑色能量球体，增益后为一百个，对敌人造成附带伤害。被黑色球体标记的敌人将会被暗黑死神直接审判，当场毙命。这三个技能同属于黑暗魔法类的，相辅相成。通过魔法增益后，这些技能的属性都堪称恐怖，尤其是第三个大师级别的黑暗审判，可以直接审判对方的生命的黑色球体，直接有一百个之多，堪称变态。而且夜离现在已经将原先的青铜黑魔法杖换成了黄金暗影权杖，对这些技能还有 30% 的加成。夜离点开了自己的属性面板，姓名夜离，职业机械召唤师，主职业全能法师，副职业等级 LV 1 6基础属性力量620敏捷650精神 1,020 耐力610智力600当前装备特殊属性。法术伤害正 235% 暗影伤害正 30% 施法速度正 20% 伤害转化为生命值几率 30% 法术穿透加十。当前装备特殊效果，飞行移动时可增加 200% 的敏捷，主动攻击后三秒自动显露身形。黄金黑屋之剑，生命值 6,750 法力值 31,000 天赋魔法神核 LV 2所有攻击和技能自动附带法术增益。精神星号二十倍，技能形态领域 LV 十水雾术初级魔法嘲讽高级召唤战士隐藏技能机械变形隐藏技能幽隐之身高级无限魔化高级黑暗审判 L 大师级机甲战士八十五个宝物栏暗影之金寒冰之心经验积累时，装备栏黄金黑乌之界，黄金暗影权杖白银夜幕法袍白银暗影头冠。白银幽冥护腕，白银鬼影长靴，白银光辉铠甲，白银迅捷手套。现在夜离都是极品的黄金装备和白银装备，是所有黑铁级的职业者做梦都不敢想的。超能机甲这边增益后的属性更是已经突破了两万点，因为现在还没有通过战力评测，夜离现在也不知道自己的战力到底有多恐怖。夜离有种感觉，这次深渊裂缝之行，实力的提升会更加的猛烈。月光从黑暗的天空中洒落在帝江城郊外的峡谷。周围的岩石显得苍凉而诡异，那黑暗的入口如同一个恶魔的大口，散发出令人毛骨悚然的气息。这里便是深渊裂缝的入口。此时，深渊裂缝的入口已经聚集了众多的职业者，他们不是来自帝江城以及周边的各大家族，就是各大工会成员。但无一例外，每支队伍都有黄金级的职业者带队。这个入口可是通往地底深渊，虽然仅是深渊的第一层，但是强大且恐怖的深渊怪物。让所有职业者不敢大意。与周围团队到来不同的是，有一个人独自站在一处角落。
，显得异于他人。但所有人的心思都在安排进入深渊的计划，所以并没有人留意这位青年。这位青年正是叶离。叶离也发现自己这个独自一人有些特殊，所以他尽量避开人群，站在角落处。然而，却有一道熟悉的目光落在叶离身上，已经很久了。罗宇，他无意中发现了叶离，让他十分的意外。这个叶离竟然也知道这个深渊入口的信息，他是怎么知道的？一般只有大的势力才会知道的。罗宇诧异的同时，心中醋意无限滋生。当他发现了叶离始终是一个人的时候，他便故意大声喊道：“哈哈，你们看，有人竟然一个人敢独自来深渊裂缝，绝了！”罗宇的话引起了众人的注意，他们纷纷望向叶离，发现只有 LV 1 6的叶离确实是独自一人。有人便忍不住问道：“小兄弟。”你是一个人来深渊裂缝？叶离淡淡回道：“是的。”嚯！这回答附近的所有人都感到无比诧异。什么？我没听错吧？一个人就想挑战深渊裂缝？我去，这么有胆量！给我天大的胆子，我都不敢一个人。我之前看过新人副本直播，好像是他一个人破了历史记录吧？让我看看。哎哎哎，就是他，就是他，没错啊！对对对，天赋是不错，是真正的天才。果然英雄出少年，独闯深渊，这胆色连我都佩服。那也不能太鲁莽，深渊可不是儿戏。不对，他不是鲁莽。我想来了。那天转职的白长风电厂对他做出过承诺，只要他遇到危险，捏碎卷轴就会现身帮助他。原来这样啊，能得到白神的保护，太羡慕了。不过深渊有结界限制，即使白神来，也不一定来得及救他吧。叶离不屑的一笑，拿白神当垫背。这些人的脑洞也够大。叶离压根就没想过要找外援，好不好？这时，叶离也留意到了罗宇，又是罗宇，一而再、再而三的为难自己。上次他自己坐进了医院，叶离没机会出手，这次在深渊可就不一样了。既然你执意跟我过不去，那这次可就不是住院这么简单了。叶离心中冷笑，却没有表现出任何情绪。而不远处的顾梦瑶也注意到了这一幕，但他跟别人对叶离的看法完全不同。一路以来，叶离已经颠覆了顾梦瑶的许多认知。叶离绝对不简单，同时他也非常期待叶离接下来的表现。凌晨的钟声敲响，深渊裂缝入口的节节开启，周围的气氛骤然发生了巨变。原本平静的大地开始颤动，仿佛巨兽在地底挣扎，引发了强烈的地震。那一个巨大的裂缝开始打开，那裂缝深不见底，仿佛一道通往地狱的通道，散发出令人窒息的黑暗气息，诡异而恐怖。所有的职业者感到强烈的不适，感觉呼吸都变得困难。接着，他们都被吸入那深邃的裂缝中，消失茫茫的黑夜。第四十一章，恐怖的深渊怪物。叶离从深渊裂隙的入口穿过后，感觉自己瞬间被一股巨大的吸力吞噬，周围景色变幻莫测，让他有一种置身于梦境之中的错觉。提示：你通过了深渊结界，已经进入了第一层深渊黑暗裂隙。扑通一声，叶离重重的摔在一片黑色的岩石上，他感觉脑袋微微发晕，似乎刚刚的穿越过程并不是那么轻松。缓过神来，叶离发现自己已经置身于一个诡异的环境中，周围的天空是黑暗的，永远无法看到阳光，空气中弥漫着一种阴冷的气息，让人感到不寒而栗。这里就是深渊的第一层黑暗裂隙。叶离环顾四周，发现其他的职业者也一个接一个的从深渊裂隙的入口落了下来，每个人都显得有些狼狈。显然，他们也经历了刚才那短暂而痛苦的穿越过程。周围的长满了各种妖异的植物，到处散发着一股腥臭的气息。阴森的气氛让不少团队中低级职业者瑟瑟发抖，嘴里喃喃自语：“天哪，这里真的好可怕！我真的好想回家，这里的怪物太恐怖了！啊，地面怎么在动？有怪物爬出来了，我要尿了尿了！都给我闭嘴！地底深渊就是这样的，这还只是第一层，有什么好怕的？如果你们害怕，就滚回去吧！对啊，这里属于勇敢的冒险者，这才是真正的历练。”四周的声音此起彼伏，让原本就充满恐怖气氛的环境更加紧张。团队中的长辈们纷纷呵斥不止，同时也给他们打气：“哎呀呀呀！这些植物会攻击人！”有人大喊了出来。夜里眼见着这些散发妖异气息的植物蔓延，竟然会主动缠绕和袭击人，也不禁心生警觉。同时，他也注意到了不少职业者们的惊慌失措的样子，心中暗自感叹：“看来地底深渊的诡异气息就够吓退一批人的。”砰！一道道寒芒闪过，叶离将周围蔓延而出的植物纷纷砍断，同时其他职业者们也纷纷出手，将蔓延出来袭击人的植物尽数清理，快速离开这里。这时
，一个巨石缓缓浮现在众人眼前，巨石上符文闪烁，光芒四溢，任务神石出来了。众人一阵欣喜，迅速通过意念与神石沟通。任务十，当前任务：征讨第一层深渊生物，并修复深渊裂缝。勇敢的冒险者，你被赋予了征服第一层深渊的任务，必须在规定时间内击败各种黑暗生物，才能继续前进。任务一：深渊现实任务。坐标：深渊入口地带。时间限时一天，第一阶段征伐幽灵士兵 X 5 0 0第二阶段征伐幽灵骑士 X 1 0 0第三阶段征伐幽灵骑士队长 X 1 0备注：如果无法完成每个阶段的任务，你将被强制驱逐出空间。第一个完成任务和超额完成任务的将会获得丰厚的奖励。任务二，生存任务。坐标：深渊第一层中心地带，领取权限。完成任务一的职业者，任务简介：护送修复深渊裂缝的阵法穿越核心区域，务必保证阵法不被破坏。备注：记住，无论是深渊妖姬还是魅魔，都拥有无穷无尽的魅惑之力，必须抵抗住住诱惑。终极任务：挑战任务。任务简介：挑战第一层深渊之主，深渊女王，将其击败，将深渊裂缝彻底修复。这块任务神石是大夏国家级神殿的投影，用于传递给职业者的任务领取。此时，不少考生聚集在任务石前。当看到任务时，都是脸色微微一变。好家伙，这个任务可不简单。这可是地底深渊的怪物，大部分是幽灵一类的死物，非常难刷。更何况这数量也夸张的一批。这还只是第一个任务，越往后难度只会越大。深渊妖姬是一种强大的魅惑生物，拥有强大的心灵控制力量，同时也拥有极强的魅惑能力。他们擅长的就是魅惑职业者上钩后，然后将其杀害。深渊妖姬女王更是其中的佼佼者，诱惑力强大，控制力更为恐怖。许多强者在深渊女王面前也难以抵挡她的魅惑之力，纷纷跪倒在了深渊女王的裙袍之下，从而丢失了性命，被女王炼成了各种各样的深渊魔物。看完介绍，叶离不由感叹：英雄难过美人关啊！难怪每支队伍中都有黄金级的职业者坐镇，要不然还真不好完成任务。叶离扫了一眼四周，果然，看到任务的第一时间。各支队伍便马不停蹄赶往刷怪区，可想而知，接下来会有一场惨烈的刷怪争夺战。稍微慢一点，刷不够数量，就要惨遭淘汰了。不过，叶离的目光却落在了任务介绍的最后一行字上：“第一个完成和超额完成都有丰厚的奖励。”那就来吧。叶离眼中闪烁着自信的光芒。叶离，你要不要跟我们一起行动？一道熟悉的声音传来，是小跑来的顾梦瑶。虽然他一直跟叶离暗中比拼。但他对于叶离更多的是一种欣赏，比拼，为了让自己有更上进的动力。但眼下，在这攸关性命的地底深渊，显然是不是一个人可以冒险的。于是，顾梦瑶在征求了父亲的同意，特意对叶离发出真心的邀请。他父亲也发现叶离这少年似乎有无限的潜力，提前笼络，以后没准会有大回报。哦，你咋想起要和我一起组队啊？叶离有些意外道。顾梦瑶脸颊顿时有些微红，这里太危险了。怕你出事，要知道我欠你一顿饭呢，我可不愿意一直欠着你。闻言，叶离笑着回应：“放心吧，没事，饭可先欠着，组队就不用了。”谢谢你的好意，回见。说完，叶离摆摆手，径直离开了。顾梦瑶脸上的担忧并未减轻，但她了解叶离，既然叶离这样说了，她就肯定有把握。叶离，叶离啊，你一定要安全啊！看着叶离的身影渐渐消失，顾梦瑶回到队伍。进入了深渊之中，在深渊的幽暗角落，幽灵士兵们潜伏在其中。他们的身形如同幽灵般虚无缥缈，时隐时现。这些幽灵士兵有着相当高的防御力，再加上他们独特的隐身能力，使得他们在战斗中变得异常难以对付。不少队伍在与这些幽灵士兵交战时，经常无法找准攻击目标，甚至有时会被他们从身后偷袭，让实力较低的职业者心惊不已。大家小心，谨防偷袭，一定要保护自己。一支队伍正在与一大群幽灵士兵激战，他们惊讶地发现，黄金级以下的职业者攻击对着这些幽灵士兵的伤害不大，只有黄金级职业者的才能将这些幽灵士兵击杀。而这些黄金职业者一边要击杀幽灵士兵，一边又要保护队友，带他们躲避一些偷袭，导致这些带着新人的队伍效率都非常的慢。而只有一处领地，火光滔天，声势震荡，刷怪的速度极其的快速高效，与周围所有的团队形成了无比鲜明的对比。正是叶离和他召唤出的机甲士兵团，第四十二章妖兽了，来自灵魂的震惊。此刻，叶离正盯着一个与机甲作战的幽灵士兵
，甩出了探查术。幽灵士兵，品级深渊怪，等级 L V 3 0攻击 1,400 防御 2,200 血量18万，耐力980速度 1,600 武器：幽灵之剑。技能：鬼影迷踪，幻影穿刺，幽灵锁链，死亡之处。终极技能：幽冥怒火。介绍：曾经是勇敢的战士。死后却被深渊恶势力所附身，成为了幽灵士兵。这些深渊怪物的属性确实不一般，尤其是这种幽灵族的怪物，确实蛮难对付的。不仅攻防属性高，而且那虚无缥缈的幽灵身形更是显得无比诡秘，非常善于偷袭。一个冷不防出现在你身后，给你一下子就问你嗨不嗨。所以，为了安全起见，叶离特意在身边留了一个女仆辅助机甲，为自身提供守护，可以抵消数十万伤害的防御罩。让幽灵士兵的各种偷袭起不到任何作用。接着，叶离又释放出数个机甲，开始刷怪。女神战机机甲挥舞着火焰喷枪，一道道炽热的火焰喷向幽灵士兵，伤害数值飙升。不管你是鬼影还是幽灵士兵本体，瞬间通通秒杀。而疾风刺客机甲则利用敏捷的身手，闪避着幽灵士兵的幻影穿刺和幽灵锁链。高达两万多点的敏捷，比起幽灵士兵一千六百点的速度，简直就是幽灵的祖宗。在穿梭间，高能火武库中的破甲之刃闪现，幽灵士兵纷纷从鬼影中瞬间栽倒在地，死的不能再死了。战锤坦克机甲更是霸气无双，只见他激活霸体机甲，直接硬抗无数幽灵士兵，无数偷袭。砰砰砰！这些幽灵士兵使出浑身解数，各种技能疯狂往外丢。幻影穿刺，幽灵锁链，死亡之处，幽冥之火。最为夸张的是。他们会自动联合起来，把终极技能幽冥之火合成大的火团一起扔。那散发隐隐诡异的绿色鬼火，连成一大片的往战锤坦克机甲身上丢。但对于开了霸体的战锤坦克机甲，完全构不成一丝的伤害，反而是这些幽灵士兵因为要联合释放技能而聚集了在一起。战锤坦克冲到成群结队的幽灵士兵群，疯狂砍劈，成批成批的幽灵士兵纷纷栽倒在地。而夜离这边的经验在不停的猛涨，不过。他使用了经验积累石宝物，将所有的经验都加入经验积累石中， 3 0的经验加成。这些经验让叶离瞬间享受到18级的属性，直接带来2级的提升啊！叶离这种无比浩大的攻势，顿时惊动了周围所有的职业者们。此时，其他的团队他们清理这些幽灵士兵的速度极慢，即便是49级满级的黄金职业，打出伤害也就1万多点，而幽灵士兵18万的血量也是需要一些时间的。猛然间。听到那边巨大的阵势，他们便顺势偷瞄了一眼叶离这边。这不看不知道，一看他们的灵魂，仿佛都开始深深的震惊。天哪，我看到了什么？第四十三章：微笑间，幽灵怪灰飞烟灭。他们看到叶离身边的幽灵士兵，如同麦田一般被收割，一片片倒下。这种场面匪夷所思到了极点，而超能机假爆炸性的伤害，更是让他们震惊的无以复加。那些机械战士是那个小帅哥的？不会吧？我看清了，就是那帅小子的，这些机械战士就是他的召唤物，太强悍了！他明明就是一个 LV 1 6黑铁的菜鸟啊，怎么会这么强悍？对啊，这战斗力太爆表了，这个小家伙不简单啊！很多黄金职业者看到这一幕，之前的认知都要被彻底颠覆了。他们当中有很多都是黄金职业的老家伙了，什么样的天才没见过？你说，要是在同等级中做到最强，甚至是超越一个等级，他们觉得很正常。但这个少年表现的出来的实力，甚至比黄金职业者还要强。哦不，他刷怪的速度甚至超过了他们的团队，这已经超过了所有的天才，简直就是最恐怖的妖孽啊！顾梦瑶也看到了这一幕，他们团队中有一名黄金牧师的存在，所以他并不太担心自己的安危。他一个人竟然比我们整个团队都要快。夜里，你果然够可以的，有些过分的强了。跟我之前的预测的一样，夜里果然是有自己的把握，只是这样的实力。也太逆天了吧！顾梦瑶嘴角上扬，脸上浮现出不可思议之色。看到叶离的爆发出如此逆天的实力，也是被彻底震撼到了。同样是月华中学的天才，顾梦瑶觉得自己离叶离的实力是越来越大了。明明转职之前还是差不多的，如今的差距恐怕我是望尘莫及了。他究竟是怎么做到的？顾梦瑶有些不敢想了。而另一处，罗宇的心态已经彻底炸了。他心中咆哮：这怎么可能？他怎么会强大？可叶离的战斗力就摆在那里，如此真实的出现在他的面前，怎么可能是假的？看着叶离一脸淡定的轻松作战。
，微笑间，幽灵怪物灰飞烟灭。那气场，那实力，那自信，啧啧啧！罗宇都情不自禁的为之惊叹，就差为叶离竖起大拇指了。罗宇一时有些难以接受，他一直都有种“老子天下第一，其他人都不配”的畸形心理。此次出行，除了家族中的二叔以外，还有一支强大的雇佣兵团，虽然人数不算太多，只有十几个人，但这些雇佣兵团的实力爆表。大部分都是顶级的黄金职业者，既然是雇佣兵团，那就可以用钱来搞定，让他们出手。于是，罗宇打算从雇佣兵团的团长，被人称为大雷爷的人入手。他迅速通过他们的队伍中的聊天界面，找到了一个名称为“龙吟战神团”团长雷爷的头像。点开后，给大雷爷发送了私聊信息：“大雷爷，你好，我这里有个紧急的活，你们现在可以顺便完成，而且愿意支付高额的报酬，你能接下下吗？”为了表示成诚意，罗宇又回复道：“只要是成钱女人，你想要什么，尽管开口，我包你满意。人族中总有一群人，他们见不得别人自己强，过得比自己好。对，就是那种你比我强，我就要一定搞垮你，弄死你的心态。强烈的嫉妒和恨意会蒙蔽他的双眼，做出一些非常不理智的行为。这样人的很可怕，而且数量也不少。显然，罗宇就这样的人。”第四十四章：阴暗的交易。随着信息的发送，罗宇目光便开始关注一个正在作战的魁梧汉子。此人正是大雷爷，满脸的络腮胡，身穿一身黑色战甲，手里拿着一把锋利的大剑，是一名 LV 4 8黄金级战士，一边砍杀幽灵士兵，一边指挥他的手下作战。罗宇的团队因为有雇佣兵团的原因，刷怪速度是领先于其他团队的。这时，大雷爷听到自己聊天面板的提示，略感惊讶，心中想到：是谁这么不开眼，在这个时候发信息？这他妈正是紧要的时候啊！但他还是分神查看了一下，万一是雇主有急事，他不回复也不合适。当他看完是雇主家的孩子罗宇的信息，微微一愣，随即脸上露出一丝笑意，回复道：“罗少爷，既然你这么有诚意，那我们可以先谈谈具体的任务。同样是出一单，如果能顺便多捞一点，何乐而不为呢？”看到大雷爷回复了，罗宇心中一阵兴奋。任务很简单，帮我解决掉一个问题。此人叫叶离。LV 1 6级黑铁职业者，他一个人来的，没有组队，你们可以接单吗？再次收到回复，大雷爷的脸上立即浮现出一抹惊讶。大雷爷已经知道罗宇说的是谁了，现在在这地底深渊的有谁不知道啊？夜离的技惊四座的实力，对于他们这些职业雇佣兵来说，都有被震惊到的。原本这位雇佣团长还想着有机会结识一下这位天才呢，没想到现在就遇到一个想将其除掉的罗少。不过，对于他们雇佣团来说，上门都是客。虽然夜离的实力惊人，但他们雇佣团有的是各种手段，只是需要动点脑筋设计一下而已。大雷爷思索片刻，回复道：“这种事情也不是不可以，但你要明白，他可不是一位简单的黑铁职业者，他早已是跨越大等级的存在。如果我们要接的话，这个报酬可是不低啊。”听到大雷爷有接单的可能性，罗宇心中的石头终于落了地。他迅速回道：“放心吧，大雷爷，只要您能完成任务，报酬绝对不是问题。您尽管说个数。”片刻后，大雷回了过来，一个亿。看着个这三个字，罗宇心里一阵肉疼。他自己当然没有这么多钱，但是罗宇他爸的银行账号现在在他这里。一次偶然的机会，他偷偷获取了他爸的账号和密码。平日的一些开销，从来几乎不动里面的钱，但现在必须借助一下了。特喵的，夜离竟然这么值钱！但还是没有多做犹豫，立刻回复成交。只要能解决问题，钱我一分不会少给你。接着，罗宇根据大雷爷的要求，把三千万的定金转过了过去，算作定金，剩余的尾款等事成之后再付清。很快，罗宇就收到了大雷爷发给他的任务契约合同，这样交易就算达成了。痛快！罗宇心中暗自窃喜。忽然，罗宇想到了什么，又给大雷爷发去了信息：“这事一定要办得隐蔽一点，千万不要让我二叔知道，这事是我只是你们干的。对了，他身上有转至电长白长风的信物。”你们要小心。片刻后，大雷爷的消息显示：“放心吧。”呼，长呼一口气，罗宇的心情大好起来。他要静候大雷爷的好消息。与此同时，正在指挥机甲作战的叶离收到了一道提示声：“提示，你已征伐一千头幽灵士兵，双倍完成了第一阶段任务。这些高能火武库随随便便一下子就是十几万、二十的伤害，宛若死神一样在收割大量的幽灵士兵。而其他职业者团队，就算团队中牧师保护。”不用瞻前顾后，勤勤恳恳的刷上半天
，短时间内也很难刷够五百头幽灵士兵。已经双倍完成了任务，进行下一阶段的任务吧。夜里闪身进入女仆机甲舱内，带领着机甲军团朝着深入的方向行进，准备完成第二阶段任务了。不远处，一双阴沉犀利的眼睛默默关注着夜离，正是银龙战神团团长大雷爷。第四十五章：螳螂扑蝉，黄雀在后。大雷爷看到夜离这么快就完成第一阶段任务，心中暗道：这夜离果然实力惊人。不过，不管他有多厉害，既然接下了任务，就一定要想办法将其解决。大雷爷一边带领队伍行进，一边在想着对策。从夜离的实力来推测，他心里也没底。这个夜离召唤出的那些机械战士们，输出太爆炸了，必须得想些对策才可以。于是，他暗中几名最亲信的手下发去了消息，把任务给他们布置了下去。罗氏家族的团队因为雇佣兵团的帮助，他们的速度渐渐比其他团队快了很多。击杀的幽灵士兵已经有三百多只了，还是不到任务要求的五百只。这时，大雷爷来到罗氏家族的领队罗震天的身旁。刚才已经有人都进入第二阶段了，按照我们这样的速度，恐怕会越拉越远啊！罗震天也是有些不爽，他们这么多人马不停蹄的刷怪，到现在也才完成了第一阶段任务的一半，竟然有人已经进入了第二阶段，而且。那个人竟然是一个人，你说气人不气人？罗振天找雇佣兵团的目的就是冲着第一名来的，现在他也有些着急了。我们这么多人竟然赶不上人家一个人，真是够了。大雷爷看到了罗振天的反应，便说道：“第一层的这些幽灵士兵确实太难缠了，速度搞不起来，人多和人少，清理怪物的速度也差不太多。要不我们兵分两路，你们继续留在这里，我们深入去完成第二阶段的任务，同步进行，这样会大大提升效率的。”闻言。罗振天说道：“嗯，这倒也是个提升效率的办法。我们的人留一半在这里，剩下都去完成第二阶段的任务。”好嘞，大雷爷痛快答应。他迅速把自己最亲信的得力手下全都挑了出来，跟着自己，然后离开了这里。一片黑暗中，四周散发着诡异的、忧虑的鬼火气息，让人心生畏惧。随着夜里的深入，深渊恐怖的气息逐渐浓重。此刻，他身在女仆辅助机甲的舱内，默默关注着周围的一切。就在这时，突然一道强大的气息从远处传来，随即一道黑影冲着夜离的方向急速闪现。砰！所有的机甲都敏捷地避开了这暗影的袭击。随即，夜离通过女仆机甲的夜视系统仔细扫描了那道黑影。幽灵骑士，品级深渊精英怪，等级 LV 3 5攻击 3,500 防御 8,500 血量1500000耐力 1,350 速度。两千五百，武器王者之刃，技能死亡回生，灵魂汲取，暗影冲锋，幽冥之盾，灵魂束缚，黑暗割裂，鬼魅闪现。终极技能冥界裁决。介绍：曾是堕落的骑士，死后陷入黑暗深渊，成为幽灵骑士。备注：千万不要把自身暴露在光线下，否则会有无数的幽灵骑士向你发起冲刺。看到这个介绍，夜里也暗自咂舌：这种深渊怪物的技能太多，太诡秘了。这头精英怪竟然有八个技能，再加上终极技能，就是九个技能啊！恐怖！这深渊精英怪的恐怖程度，绝对在之前《幽冥地狱秘境》副本的 BOSS 之上了。不过，击杀深渊精英怪后，会有品质非常好的极品装备掉落。幽灵骑士满脸愤怒：“蝼蚁一样的人类，胆敢闯入深渊，去感受无尽痛苦吧！”死亡回声，瞬间，空气中弥漫出一股诡异的波动，就像在一个有回声的空间中。布满无数的鬼哭狼嚎的回声，骇人心魄。夜里指挥女仆机甲们迅速将净化防护罩套在所有的机甲身上，抵挡伤害的同时，也免疫了静默的控制效果。幽灵骑士见死亡回声没给对方造成伤害，顿时暴怒起来。幽冥之盾，暗影冲锋，套上盾牌开始冲锋。他化身为一道黑色的光影，瞬间冲刺而来。去！夜里一声令下，战锤坦克出动。要正面硬刚这幽灵骑士，机甲霸体，激活了技能的战锤坦克迅速跃向前方，机械臂便形成巨大的铁拳，狠狠地迎向幽灵骑士的暗影冲锋。轰！两者猛烈碰撞，激起一阵强烈的能量波动，周围的空气仿佛都在震颤。幽灵骑士在战锤坦克的强大力量面前，竟然被迫停止了冲锋，身形倒飞了出去，而战锤坦克则稳稳地站在原地，稳如泰山。双方的力量相差太大。夜离没有耽搁，立刻指挥疾风刺客机甲和战锤坦克机甲发起狂攻。因为不能有光线暴露，所以夜离并没有让女神战机参战。巨大的伤害让幽灵骑士的血量陡然下降，他迅速稳住身形。
，鬼魅闪现，灵魂汲取。幽灵骑士鬼魅的身影开始交替闪现，同时他寻找一切可以吸取灵魂的生命。但他很快发现，这些机甲不仅没有灵魂特征，而且还很难接近。幽灵骑士彻底狂暴，将王者之刃高举过头，释放了终极技能——冥界裁决。一道黑暗之门瞬间出现，无尽的黑暗力量从其中涌出，将四周完全笼罩。扑面而来的恶臭味道，就像是恶魔从地狱中升起，带来了毁灭和死亡的气息。叶离心中也是一惊，被这种骇人的恐怖气息所惊叹。但他强大的灵魂属性，让他的心神还是很稳。而此时，有一群躲在暗处观察的几人可不好受了。这群人正是大雷爷等人。第46章：卑劣的偷袭。大雷爷等人过来后，使用极品隐身道具，一直收敛声息，躲在远处，暗中观察叶离的战斗。看有没有合适的机会出手，而伴随着幽灵骑士大招的释放，一种前所未有的恐惧和绝望笼罩在他们心头。他们的灵魂似乎被幽灵骑士的力量所牵引，并慢慢开始被吞噬一般，让他们开始无法自拔。几人赶紧用最后一丝意识，迅速释放出各种治疗类的道具和技能。他们毕竟是黄金级的职业者，很快就恢复了过来，暗自惊叹这种深渊怪兽的恐怖。一不留神，差点要了小命。即使观战。也要十分小心啊！叶离这边，他灵魂并没有太大的波动。他又放出五个疾风刺克机甲出来，一个十超能机甲，继续加大了对幽灵骑士的攻势。而从机甲反馈系统得知，此地除了深渊怪物外，还有几人的存在。在提高防范的同时，叶离想到，有人来，看来我得加快脚步了。其他人的速度也不慢啊！在机甲各种爆炸性伤害的包围下，幽灵骑士无处可躲，最后重重的栽倒在地。一命呜呼，各种装备掉落在一地。提示：由于称号属性的加成，装备的掉落率已大幅提升。叶离心中一喜，从女仆机甲中走出，开始翻看装备。黄金王者之刃，品级极品，职业等级不限，职业类型近战职业。属性：攻击正 200% 暴击伤害正 30% 特殊属性：附带死亡之力，击杀敌人可以恢复佩戴者的生命力。不错。一上来就是极品的黄金装备， 3 0的暴击伤害加成，以及可以恢复生命力的属性，估计是所有的近战类战士的理想武器了。接着，极品黄金幽冥之盾，极品黄金鬼影项链。夜里有些被惊到了，一共三件极品的黄金装备，还有一大堆的极品白银装备。果然，掉落率加成后的丰收就是不一样啊！而就在夜里翻看这些装备的空档，暗中观察的大雷爷等人对夜里的实力震惊不已，他们心中暗道。此人实力太过强大，必须速速除掉。大雷爷眼珠转动，想到了一个非常绝妙的计策来铲除叶离。他悄然对众人说：“迅速给叶离所在的位置发送照明弹，巨大的亮光会吸引来大量的幽灵骑士。一个幽灵骑兵，他独自或许可以应对，但一群未必。这样我们就可以借助深渊怪物来除掉叶离了。这个计划简直一举两得。”众人纷纷表示赞同，立刻开始行动起来。他们都掏出远程照明弹。然后瞄准夜里所在的位置，投了过去。噗！此次照明弹冲破天际，纷纷落在了夜里的身边。下一瞬，这些照明弹却神奇的反弹了过去。大雷爷的四周瞬间被巨大的亮光所笼罩。与此同时，大量的幽灵骑士从四面八方涌来，宛如潮水一般汹涌澎湃。原来，大雷爷等人交谈时，夜里察觉了周围的异常，眼神中闪过一丝惊讶。来者不善。早有防范的叶离迅速将所有装备全部收取到空间仓库，然后闪身到机甲中，反弹机甲。于是，在大雷爷扔出照明弹的瞬间，叶离感应机甲室放出了反弹技能。砰！反弹回去的照明弹带来了巨大光亮，将几人所在的位置也彻底照亮。速度之快，几人还没反应过来，也已经完全暴露了出来。刹那间，大量幽灵骑士迅速向大雷爷等人发起了冲锋。大雷爷等人瞪大了眼睛。惊恐地看着越来越近的幽灵骑士，不知所措。他们想撤离，但此刻四周已经被幽灵骑士彻底包围，无路可逃。而要想击杀这些幽灵骑士，就需要等待他们的大部队支援才好对付。可恶，他是怎么发现我们的位置的？拼了！大雷也咬了咬牙，对众人喊道：“我们一起出手，逃离此地。”第四十七章，你有张良计，我有过墙梯。众人纷纷掏出武器，冲向眼前的幽灵骑士。与此同时，夜里也面临了幽灵骑士的围攻。不过，对于夜里来说，来的正好，正好刷经验。夜里又释放出十个机甲士兵，技能全开，各个战力爆表。
，这些幽灵骑士就像上门的肥肉，一个个被无情的收割。什么？他竟然还有机甲？不会吧，一下子又多出了十个机甲！大雷也等人被震惊的目瞪口呆，万万没想到夜离还能召唤出机甲，而自己却陷入了苦战。他们虽然也有黄金级的实力，但都还达不到三转的实力。面对如此之多的深渊级的精英怪物，还是非常吃力。大雷爷深吸一口气，对着手下吼道：“兄弟们，我们要突围，千万不要被幽灵骑士打乱队形。”众人闻言，迅速组成保持好作战队形。大雷爷举起手中的战斧，冲在前排，朝着最近的幽灵骑士砍去。法师、远程射手不断的远程干扰，牧师则疯狂的给他们加着血量和精神防御，防止被幽灵骑士进行灵魂干扰。作为九死一生的雇佣兵。他们的意志力很顽强，在他们密切的配合下，很快就从包围中突破了出来。撤！大雷爷吩咐一声，带领众人迅速退后。然而，就在这时，远处的地上有个装备吸引了大雷爷——极品黄金王者之刃，正是夜离不断击杀幽灵骑兵后掉落的一件武器。身为战士职业的大雷爷，当然看出来这是战士的理想武器。突然，他就有些走不动道了：“你们先撤，我去去就回。”受不了诱惑。大雷爷迅速发动疾走技能，将黄金王者之刃拾取起来。大雷爷喘着粗气，看着手中的王者之刃，感到无比的兴奋和满足。好刀，真是好刀啊！他忍俊不禁，大喊一声。然而，就在这时，幽灵骑士见他一个人上来，纷纷将其彻底围拢起来。糟了！眼看疾走技能无法施展，大雷爷迅速挥舞着手中的武器，试图杀出一条退路。幽灵骑士的数量太多了。大雷爷一个人很难抵挡幽灵骑士的各种冲锋和技能，很快他就受伤了。完了，我逃不掉了！大雷爷的眼中闪过一丝绝望与无奈。就在这生死攸关的一刻，他最得力的手下阿龙和阿虎毫不犹豫地冲了上去。阿龙挥舞着长枪，疯狂地刺穿幽灵骑士的身体；阿虎则高举法杖，不断地释放火焰，砸向幽灵骑士。他们的到来给大雷爷带来了短暂的喘息机会。大雷爷看到他们的到来，心中感慨万分。好兄弟，我们一起打出去。然而，阿龙和阿虎很快就被疯狂的幽灵骑士团团围住，眼看都逃不掉了。阿龙和阿虎用血肉之躯为大雷爷争取了一条逃生之路。大雷爷，你快走，不要管我们！阿龙高声喊道。砰，砰砰！阿龙中了幽灵骑士的灵魂封印，动弹不得，接着被数名幽灵骑士瞬间击杀。阿虎在试图挡住幽灵骑士的冲锋时，也被他们重创，倒在了血泊之中。大雷爷。快走啊！阿虎用最后的一丝力气喊道：“阿龙，阿虎！”大雷爷眼中闪过泪光，愤怒的大吼。与此同时，大雷爷迅速释放疾走技能，狼狈的逃离危险之地，然后带领其余手下迅速撤离。我的好兄弟啊！脱离险境的大雷爷心中无比愤怒和惋惜。阿龙和阿虎是大雷爷最最亲密的兄弟，也是他的左膀右臂，一起出生入死多年。没想到今天竟然陨落于此。夜里，我定饶不了你！我一定替我的好兄弟阿龙、阿虎报仇！大雷爷大声咆哮起来。银龙战神团的其他人受到这种情绪的感染，也都是要发出阵阵嘶吼：“吼！报仇！报仇！”第四十八章，有时间先把正事办了吧。大雷爷等人离开后，幽灵骑兵全部都开始疯狂攻击夜离。夜离将所有的超能机甲释放出来，将近六十个超能机甲组成了最恐怖的团队，就像一个恐怖的战神机器一样，开始彻底清理这里的怪物。每一个角落都不放过，在各种狂轰乱炸、冲刺重击的打击下，原本还想攻击夜离的这些幽灵骑士纷纷开始四散逃离。但高密集的火力攻击让他们无处遁形。哦哦，吼吼吼！无数声凄惨的叫声此起彼伏，然后逐渐平息。提示：你已消灭了一千头幽灵骑士，超五倍完成了任务。夜离长出了一口气，心中暗喜，超五倍完成了任务，爽！他回头看了一眼战场。只见地上到处都是被击败的幽灵骑士，以及各种掉落的装备。意念一动，所有的机甲快速将这些装备收集后送到夜离的面前。夜离迅速将这些装备全部收到了空间仓库中，并将大部队机甲也都召回空间，还是继续只保留五个。数量太多的话，怪物们都不敢出来了。这么多极品装备，赚大发了。不过，刚才那几人是谁？闭上眼睛，夜离开始冥思。片刻后，他睁开眼睛，想起来。他们应该是和罗宇一起的，雇佣兵，罗宇派来杀我的。夜里恍然大悟，难怪他们故意引怪过来。夜里并非滥杀之人，刚刚之所以留守
，是并不清楚对方的来历和真实用意。看来罗宇一直在暗算自己啊，搞我！罗宇，你的死期到了！对于想搞死自己的人，叶离是绝对不会手下留情的。心念至此，叶离起身准备离开。这时，一阵阵脚步声由远及近赶来。叶离定睛一看，是已经完成了第一阶段任务的团队赶来了。他们到来，看到地上密密麻麻的怪物尸体，瞬间震惊了。哇呀！这些怪物都是幽灵骑兵，是他一个人击杀的吗？太夸张了吧！开眼了，开眼了，这已经完全超越了我对强者的认知，他的实力不在传说的职业者之下了吧？太可怕了，这些足足有上千只了吧？他的第二阶段的任务已经超额完成了吧？这哪里是刷怪啊，简直就是端掉怪物的老巢吧！天哪，这可是深渊级别的怪物啊！他一个人是怎么做到的？之前我还我说人家靠白神来救他，现在我一想起这话。我就有点无地自容啊！谁说不是呢？我说我的脸上怎么有些热热的呢？这边已经被血洗了，估计不再会有幽灵骑兵赶过来了吧？我们还是趁早换个地方，要不然完不成任务喽！走啦走啦，没得比没得比啊！这些人再次受到史无前例的震撼，更有个别人感到被狠狠的打脸。这么强大的职业者，他们还都是第一次见到。有些人暗自打算，以后有机会一定要接触一下，交好强者，在这个世界上会有无限的好处。有这心思，就有顾梦瑶的父亲顾清风。此刻，他们的团队也出现在人群中。顾梦瑶也已经被叶离的强大彻底折服了，他快步朝着叶离跑了过来，大喊道：“叶离，你这速度也太快了吧！还能不能让我追一追你啊？”由于他是边跑边喊，导致叶离没有太听清他前面的话，只听到了“还能不能让我追一追你啊”这一句。追我？你要追求我？叶离一时有些懵。顾梦瑶顿时反应了过来。自己的用词又有歧义了，讨厌！他脸颊绯红，一个小粉拳迎了过去。我说的是刷怪的速度，你想哪儿去了？哦，叶离恍然大悟，笑着说：“嘿嘿，我听错了。”看着叶离和顾梦瑶走到一起，顾清风心中暗喜。他觉得能和叶离这样的强者交好关系，对他们家族未来的发展无疑是一个极大的助力。这时，顾梦瑶对着叶离说：“后面你还要注意安全哦，你毕竟是一个人。”有什么事情可以联系我？对了，这次从深渊出来以后，我们还是把正事办了吧。叶离听到后再次震惊，什么？什么正事？这次他确信自己没听错。对啊，就是之前答应请你吃饭的正事。你可别想歪。这次从深渊出来后，一起吃个饭吧，省得我一直记着这事。闻言，叶离微微一愣。好了，就这么定了。我先走了。就在叶离愣神的片刻，顾梦瑶已经转身回到顾家的队伍了。看着倩丽的身影消失，叶离摇了摇头，心想：主动约我，没想到啊，高冷女神现在也会主动邀约了。叶离心中一种感叹。这时，众人已经全都离开了。在这些人群中，叶离并未发现罗宇和雇佣兵团队。叶离不知道的是，罗宇团队因为雇佣兵核心人物大雷爷的离开，导致他们落后于其他团队，此刻还在第一阶段刷怪呢。就在叶离起身打算继续深入的时候，突然。黑暗处有一道门缓缓打开，只见一名身披黑色锁链甲、头戴黑色头盔的幽灵骑士，骑着一匹黑色的骷髅战马从黑暗中显现。幽灵骑士队长，而且不止一个。他身后那道门仿佛是一个深邃的洞穴之门，后面站着至少几十个幽灵骑士队长。提示：你的虐杀幽灵骑士的行为已经触怒了深渊势力，他们特派出了五十个幽灵骑士队长来攻击你。提示：幽灵骑士队长出现，击杀十只以上后。第一天的任务将全部完成，可以领取奖励。提示：如果全部超额完成，将提前获得下一段任务的关键线索——深渊魅魔的信物。第四十九章：霸道无比的变形。收到提示，叶离扫了一眼自己的任务进度。第一阶段任务进度：幽灵士兵 1,500 第二阶段任务进度：幽灵骑士 1,100 第三阶段任务进度：幽灵骑士队长零十。前两个都已经超额完成了，最后一个阶段了，一定要超额完成。幽灵骑士队长，品级深渊精英怪，等级 LV 5 0攻击 7,000 防御 12,000 血量200万，耐力 1,500 速度 3,000 武器锁链甲，技能铁链突击，幽冥之舞，魂石之咒，幽灵疾驰，霸者之恋，黑暗之配，锁甲缠绕。终极技能一：死神降临。终极技能二：幻影暴击。介绍。曾是堕落的骑士，死后陷入黑暗深渊，成为幽灵骑士队长。备注：不要尝试挑战幽灵骑士队长。
，除非你有足够强大的实力和勇气。就在夜离探查的片刻功夫，幽灵骑士队长已经发起了进攻，锁链突击，幽灵疾驰，腾腾腾，骑士队长直接突袭，速度非常快。同时，他们手中的连锁从四面八方向着夜离锁来，机械变形，根据目前地形变形出最适合的形态。没有犹豫，夜离迅速命令身边的机甲全部变形。这些锁链的攻势来势汹汹，机甲很难闪避了。于是他灵光乍现，看看机甲们根据这个地形需要会变成什么形态。女神战机变形为火凤凰形态，疾风刺客变形为迅猛龙形态，战锤坦克机甲变形为巨猿金刚形态，女仆辅助变形为朱雀鸟形态。瞬间，这些机甲全部变形成了各种神兽的状态。机械火凤凰盘旋飞行，用力爪将铁链全部缠绕在一起。喷出真火，将锁链变成引线，直接将幽灵骑士队长进行灼烧。机械迅猛龙在地面上疾驰，躲避着锁链的攻击，时而冲向幽灵骑士队长，发动暴力一击。女仆辅助变形成的朱雀鸟形态的机甲，在敏捷的穿梭，给其他机甲不停的提供强化技能类的辅助，让这些变形机甲的伤害成倍提升。尤其是那战锤坦克变成的巨猿金刚形态的机甲，无比的威风、霸气、刚猛，一只手直接抓住那锁链。用力一拽，另一头的骑士队长直接被拽了过来，然后用另一只巨大的拳头砸了下去。咔嚓，骑士的脑袋瞬间就歪了过去。二百万，强化后的伤害直接暴击出对方 100% 的生命值，恐怖如斯。然后犹如金刚一样的捶打自己的胸膛，发出一声爆吼，嗷吼。接着，巨猿金刚气势汹汹的横冲直撞，一拳一个，把让人闻风丧胆的深渊骑士队长当小菜鸡一样的虐。嚯！见到这一幕，叶离内心欣喜若狂。看来这些超能机甲在变形后威力更加的惊人。这才只是几个超能机甲，他们变形后已经让这些无比害人的骑士队长完全溃败了，甚至他们都没有机会释放终极大招，就已经一命呜呼了。怪物们纷纷倒地，大量的经验开始在经验石上积累。叶离不敢想象，到时候要使用这些经验，会让自己连升多少级了。太期待了！地上的装备宝物开始大量的堆积，同样是由于称号属性的加成，让夜离击杀这些黑暗势力怪物的装备掉落率非常的高。夜离把这些装备尽数收集起来，突然，一个钻石般的光芒闪现到夜离的眼神里。钻石装备，夜离迅速捡起来查看。钻石幽灵项链，品级极品，职业等级不限，职业类型所有职业，属性防御正 250% 生命值正 30%。特殊属性一：攻击时有一定概率造成目标失明状态，持续5秒。二：幽魂镇压，连续攻击时有一定几率让攻击者受到沉默和虚弱状态。这个钻石级的项链不仅防御极高，生命值加成也相当不错。更为可怕的是，竟然有几率可以让目前致盲和虚弱的两种特殊属性。这种技能在面对强大的对手时太实用了，太棒了！叶离立即将这个装备穿上，爽啊！这可是我的第一件钻石装备啊！第五十章，爆出唯一的额外奖励。巨猿金刚、迅猛龙、火凤凰、朱雀鸟形态下的机甲纷纷大展神威，他们交叉使用技能。高无火力库中的武器可以提供3 0 S 内的使用时间，然后冷却一分钟。这些恐怖的小魔头很快就被清理一空。夜离将地上掉落的装备全部拾取，又有几个钻石级的装备，以及大量的黄金装备和一些极品白银装备。不过这几个钻石级的装备都是一样的，都是极品的钻石幽灵项链。夜离已经佩戴了一个了，便打算将剩下的幽灵项链回去后出手卖掉。即便是在黑市，这些极品钻石装的价值也在三千万以上，赚大发了。当最后一头幽灵骑士队长被巨猿金刚锤死，夜离收到了提示：提示，你已经征讨了五十头幽灵骑士队长，超额完成了第三阶段的任务。提示，第一天的任务你已经全部完成，可以领取丰厚的奖励以及额外的特殊奖励。提示过后，神石的投影再次出现。来到神石前。夜离意念一动，选择了领取任务奖励。正常奖励：第一阶段奖励金币 x 一千万，第二阶段奖励金币 x 一千万，第三阶段奖励金币 x 一千万。第一名任务完结的奖励：极品白银皮肤深渊幽灵 x 一。首先是正常奖励，三个阶段的任务，也就是三千万，相当丰厚了。而最关键的就是任务完结后奖励极品白银皮肤了，白银深渊幽灵皮肤。品级极品，属性异鬼魅的深渊幽灵皮肤外观。二
，使用暗影系的技能时，会附带幽灵迷雾的被动效果。在目标周围生成幽灵迷雾，使敌人的命中率降低 10% 并减少 10% 攻击速度，持续时间为15秒。三，拥有隐秘属性。自身敏捷属性增加 10% 使穿戴者的行踪更加难以捉摸，降低被敌人发现的概率。要求无职业限制，无等级要求。夜里仔细翻看了一下这件皮肤，外观呈现出一种神秘而鬼魅的的幽灵之光，闪烁着神秘的光辉。隐匿属性的加持，让穿戴这仿佛化身为深渊中的幽灵前行者，幽灵般飘忽不定，而且同样也有被动的技能效果。这个皮肤的价值可以说是完全超过了黄金装备的价值。绝对是天价的存在。很多人来地底深渊冒险的目的，就是希望得到这么一件皮肤。不说别的，就说这种外观就足够诱惑人的。要是能穿上这种来自深渊皮肤出门，那得多拉风啊！出手的话，绝对可以卖个天价。提示：你超额且第一个完成任务，获得额外奖励和隐藏奖励。第一阶段超两倍，金币 x 二千万；第二阶段超十倍，金币 x 一个亿；第三阶段超五倍，金币 x 五千万。额外奖励：魅魔的信物 X 一，隐藏奖励：恶魔物语，契约技能 X 一，额外的隐藏奖励激活了，金币累计起来高达一亿七千万。如此高额的奖励，直接让夜离的身价暴涨。除此之外，还有完结的额外奖励，尤其是隐藏奖励、恶魔物语、契约技能，瞬间引起了夜离强烈的好奇。第51章，危险越大，奖励越丰厚。恶魔物语契约类型。神秘契约技能属性：一当 BOSS 的生命值降至 30% 以下，可以直接秒杀的 BOSS 可触发与 BOSS 灵魂签订契约机会。二，一旦契约签订成功，任何恶魔对契约主绝对忠诚，永不背叛。三，契约主可精通恶魔物语，与恶魔产生灵魂链接，交流和沟通，让恶魔更好的为契约主服务。四，契约之后，根据恶魔的实力，可强化契约主特定的能力。恶魔越强大，强化效果越显著。备注。在签订 BOSS 时，必须要具备强大的灵魂意志力，以确保能够顺利与恶魔之间的签订契约关系，否则容易反噬。扫了一眼，夜里愣住了。好家伙，可以直接驯服 BOSS， 成为 BOSS 的契约主，拥有永不背叛主人的恶魔 BOSS， 这也太爽了吧！而且可以根据 BOSS 的实力，强化自己某方面特定的能力。强，以后可以挑一些强悍的 BOSS 来为自己服务。想想都很激动。咦，这个魅魔的信物是什么？接着，叶离迅速查看其属性。就在这时，提示的声音再次响起。提示：第一天的任务已经完成，是否进行继续进行？提示：如果选择是，将会领取下一阶段的任务，等待第二天开启。提示：如果选择否，将会提前结束任务，传送出去。这种深渊的任务非常复杂，所以便分阶段来完成。当天的任务完成就可以领取奖励。如果觉得接下来的任务太危险，可以选择离开。对于叶离来说，当然要继续，这里的奖励实在太丰厚了。就说那个隐藏奖励，神秘系的契约技能就非常的非常的稀有，有多稀有呢？一些五转、六转的老东西，恐怕都没有一个神秘系的技能。在各种市场上，这种技能书一旦出现，会引起巨大的震动，甚至来自大城市的七转、八转大佬们，恐怕都会纷纷出动，参与这种神秘系技能书的争夺。可见这种技能书的珍贵。夜离决定继续将任务进行下去。选择事后，夜离将第二天的任务全部领取。任务二：深渊生存任务。第四阶段，通过第一层深渊的中心地带并存活下去。注意提防深渊妖姬。第五阶段，护送修补深渊裂缝的法阵穿过深渊魅魔地带，务必要保证法阵的完好。任务三：挑战任务。终极阶段，你将会被传送到裂缝的核心区域，你将面临第一层的统治者——深渊妖姬女王，击败她，彻底修复深渊裂缝。备注。接受这个阶段的任务没有回头路，一旦接受，只有生与死。切记妖姬公主、魅魔女王这种怪物具有无限魅惑力，一定要抵住诱惑。深渊女王，无限诱惑力。夜离目光微微一凝，看来第一天的刷怪只是开胃小菜，而抵挡各种致命危险、修补深渊裂缝才是任务的核心。而且，不仅要顾着自己的安危，还要守护着修补法阵的完好，难度无疑加大了许多。不过，危险越大，奖励越丰厚。夜离充满了期待，任务要到第二天才开启。夜离便利用第一天剩余的时间，提前了解一下这深渊妖姬和女王的信息。第52章，神奇的信物。这时，他开始查看手中那个魅魔的信物。这个宝物，魅魔的信物，品质大师级宝物，属性一魅惑抵抗，带上魅魔的信物
，使用者将获得强大的心灵防护力，对妖姬魅魔的诱惑具有很高的免疫力。二镇魂效果在与妖姬魅魔战斗时，信物会发出光辉，压制恶魔妖姬的邪恶力量，使其难以施展诱惑和幻术。备注：虽然魅魔的信物具有较强的抵抗力，但使用者仍需保持警惕，遇到恶魔妖姬时要尽量避免接触和沟通，以免陷入险境。这个大师级的宝物是一个深紫色的水晶制成，水晶呈现出半透明的状态，内部闪烁着神奇的符文光芒，外面还有一张羊皮卷包裹，上面有深渊妖姬和妖姬女王的背景资料介绍。深渊妖姬和魅魔是一种强大的魅惑型生物，它们拥有性感火辣的身材和惊世绝艳的美貌，而深渊女王更是国色天香、倾国倾城，她的魅力超乎想象，哪怕是圣人都难逃她的诱惑，一旦被诱惑，不仅丢失性命。还会被炼制成各种怪物和奴隶，非常恐怖。不过现在有个宝物在，夜里还是安心不少。有机会可以试试恶魔物语契约，看看能不能将其收服。夜里接下任务后，神石上开始出现一串神秘的符文闪烁，接着将夜里传送至一处安全区。这里虽然还是处于深渊地带，但由神殿之力作为守护，为外出长时间执行任务的职业者提供短暂的休息区。在这个安全区内。职业们可以得到休息和快速恢复自身的法力，为第二天的任务做准备。夜离是第一个到达，他发现这里的环境还是非常阴森恐怖。想想也是，这里毕竟还是处于深渊地带，只是由神殿搭建起了防护，环境并没有发生改变。于是夜离意念一动，召唤出了女仆机甲，机械变形。女仆机甲应声而变，立刻变成了一辆舒适的房车。这个房车巨大无比，是寻常房车的数倍之大。夜离开门而入。房车内部装饰的十分温馨，有着舒适的床铺、宽大舒适的沙发、整洁的浴室以及放松身心的休闲室。夜离进入后，舒舒服服洗个澡，然后一屁股坐在宽大的沙发上，从空间仓库中拿出美食开始享用了。身心顿感无比舒服。其他团队还在费着九牛二虎之力完成任务的时候，夜离已经在放松休息了，而且他也不用担心他人的偷袭，因为有神殿之力守护的安全区，不允许职业者之间相互厮杀。绝对的安全。就这样，夜离舒舒服服休息了大半天后，终于有一些团队拖着疲惫的身躯，陆陆续续的终于回来了。他们衣衫褴褛，身心俱疲，显然是经历了一场惊心动魄的战斗。回来后，他们各自迅速支棱起帐篷，开始吃起简餐来。他们可不像夜离一样有空间仓库，可以存放一切东西。要知道，大多数的职业者都用的是储物格，一格只能储存一个装备。想要增加一个储物格，价格至少都在百万以上。而乾坤带一类的空间背包更是属于奢侈品，顶级黄金职业者才有一两个。这种乾坤带的空间最大也就是一两个平方的空间，装一些装备都不够用的，哪里有空间放其他东西？所以他们的帐篷、饮食等生活物资都是用行李背包存放的。这次深渊之行，每个人能简单就简单。就在这时，他们无意中发现了安全区最角落处停了一辆巨大无比且外观豪华的房车。第53章，这哪里是房车，简直就是皇宫！而从房车窗户中可以看出，这辆车的主人正是夜离。巨大的车身和豪华的气息让他们惊呆了。什么？什么？不是吧？这种奢侈的房车竟然会出现在环境如此恶劣的深渊？这是房车吗？我从来都没见过这么大的房车啊！对啊，这哪里是房车，简直就是皇宫！卧槽卧槽，他是把怎么把房车开到这里？不可思议，羡慕啊！哎，你们注意看到没？他在里面吃大餐呢，这该死的香味！是啊，我们刚刚还在拼命完成任务，他却在舒服的享受美食。人和人的差距咋就那么大呢？嗨嗨嗨，别说了，本来觉得这简餐还是一种犒劳，现在我真觉得我们就像乞丐一样啊！一时间，个个无比羡慕，惊叹之情溢于言表。有些职业者羡慕的眼珠子都掉出来了。他们也都是来自大家族大公会的成员，也都是见过世面的。但在地底深渊这种恶劣环境中，还能出现皇宫级的房车？显然是一种深深的震撼，尤其是对于一些富家子弟，他们现在恨不得冲进房车，占为己有。但这里有明文规定，不能起冲突。而他们跟夜里也不熟，甚至一开始他们都在嘲讽和打击夜里，所以此刻也没法不要脸的去接近夜里。顾梦瑶也发现了夜里的房车，本来顾清风给顾梦瑶带的单人帐篷还算不错，不仅很大，而且帐篷外还覆盖有魔法气息，可以抵御深渊的一些有害气息。保证帐篷内空气的清新，一个人睡也算小有奢侈了。但与夜离的房车相比，瞬间就觉得不香了。他大踏步朝着夜离的房车走去。你好，夜离，顾梦瑶喊道，站在房车门口敲了敲门。
。叶离放下手中的美食，推开房车门，露出一个淡淡的微笑。哦，是你啊，有什么事吗？顾梦瑶好奇的打量着这辆豪华房车，忍不住问：“你这个房车是怎么搞到的？而且还能在这种地方出现，真是太让人惊讶了。”能让我参观一下吗？叶离点点头，可以，进来吧。顾梦瑶兴奋地走进了房车，看着房车内部豪华的装饰和舒适的设施，心中暗暗惊叹叹：哇，这里比我的帐篷好太多了，而且还不止一个卧室。天哪，他竟然还带了这么多美食！叶离他究竟是怎么做的？虽然心中震惊不已，但顾梦瑶脸上却装作一脸平淡，维持着女神最后的矜持。但顾梦瑶的胃却深深地出卖了他，咕噜噜。他劳累了一天的肚子，情不自禁发出了饥饿的需求之声。我之前是欠你一顿饭，是吗？顾梦瑶说道。叶离点点头。顾梦瑶继续说道：“那么我现在欠你两顿了。”哦，说罢，顾梦瑶便坐到餐桌旁，大快朵颐起来。嗯，叶离这才反应过来，顿时苦笑一声：“合着在这里等着我呢？”顾梦瑶一天的疲惫，在美食带来的快感中迅速消散了。叶离也坐了下来，继续享受着美食。其他团队的成员在远处看着这一幕，羡慕的眼睛都红了。想起他们之前对叶离的嘲讽和打击，肠子都悔青了。他们也终于明白了，不要轻易嘲笑和打击一个看似弱小的人，这人很有可能是超级天才。就在这时，罗氏家族的团队回来了。第54章，没有对比就没有伤害。本来罗氏家族的团队有雇佣兵的帮助，是所有团队中实力最强的，但罗宇委托大雷爷对付叶离，导致做任务的速度一直慢于其他的团队。而后面，大雷爷的雇佣兵团更是消失了两员大将，让原想冲第一的罗振天无比愤怒，直接扣除大雷爷所有的奖金，而且得追究大雷爷的责任，把这一切度的根由都推到了大雷爷身上。大雷爷只能默默忍受了下来。确实是由于他自己造成的人员减少，无话可说。而此刻的罗宇远远的关注到了房车，并且看到叶离和顾梦瑶在里面有说有笑的场景，他彻底被打击到了。这个房车怎么这么豪华？啊！女神顾梦瑶竟然跟夜里一起在用餐，这些美食的味道好诱人啊！罗宇的嘴角处有湿乎乎的液体划过，吧嗒，口水滴落，真的控制不住啊！这些美味的诱惑实在是太大了，他的肚子发出了生理和精神双重饥饿的需求之声。这个夜里又有美食相伴，又有美女相陪，而他现在的感受却生不如死。看着罗宇羡慕、嫉妒、恨的目光，罗振天却对罗宇说：“不管怎样，允儿，你记住。”千万不要招惹叶离，他不是你能惹得起的。罗振天郑重地对罗宇警告了一句后离开了。愣在原地的罗宇半天才回过神。就在这时，罗宇收到了大雷爷给他发来的私信：“罗少，你一会来我的帐篷一趟，有事要商量。”罗宇立即反应了过来，肯定是关于叶离的事情。罗宇沉默了。他二叔的话：“你不要再招惹叶离，他不是你能惹得起的。”这句话就萦绕在罗宇的耳旁，让罗宇犹豫起来，一时会也不是。不会也不是，竟有些不知所措起来。大雷爷再次发来消息：“你放心，这是最后一战了。这次只要你跟我合作，我们一定能成功。再说了，你现在还欠着我雇佣金呢，你有什么退路吗？”罗宇叹了一口气，回复道：“好吧，我现在去找你。”罗宇垂头丧气地挪向大雷爷的帐篷，像一个移动的木乃伊。叶离和顾梦瑶在愉快的用餐氛围中吃完了晚餐。这时，顾梦瑶感到非常的惬意，说道：“没想到。”在这阴森恐怖的地底深渊，还能有这么舒适的房车环境，这种感觉很美妙，竟然让我感受到了家的温暖。叶离，谢谢你的款待。说罢，顾梦瑶又打量了一下房车，发现这里不止一个卧室，便随口问道：“叶离，你这些房间都有人住吗？”“没，就我一个人住，其他都空着。”叶离淡淡回道。顾梦瑶美目流转，想到了什么，说道：“我，我想在你这里预定一间，怎么样？”噗。正在喝水的夜里，差点喷出来。嗨嗨，你的意思是你要住进来？顾梦瑶绝美的小脸上染上一抹绯红，点了点头。你这里不是有空房间吗？夜里脑门亮出黑线啊！这是，你是不是需要征求你爸的同意？我可不想被他找麻烦。这个不用你费心。顾梦瑶神秘一笑，我现在就去跟他说。说着，顾梦瑶就要下车去跟父亲申请。等一下，夜里喊道。第五十五章，梦瑶。你不会真要住进房车里吧？顾梦瑶心里一惊，生怕叶离反悔，问道：“怎么了？把这些吃的也一块带走吧。”叶离指了指那边新鲜的美食，说道：“怎么样，贿赂我爸呀？”嘴上这么说着，顾梦瑶却露出甜美开心的微笑。
，看着这种对于少男杀伤力十足的女神般微笑，叶离却直言道：“这样，你就可以欠我三顿饭了。某一天，你早饭、午饭、晚饭都请我吧。”嘿嘿，而且明天就是深渊的最后一天了，这些吃的我一个人也吃不完啊！闻言，顾梦瑶苦笑一声，哼，说点好听的话都不会，回答的这么真实。算了，我现在来帮你解决一下问题吧。叶离一愣，帮我解决问题？怎么解决？啊！顾梦瑶迅速意识到自己的话，似乎又把叶离带骗了，小脸一红，迅速解释道：“当然是给你解决剩下的美食问题，你还能有啥问题？”哦，叶离恍然大悟。顾梦瑶嘟着嘴，将剩下的美食打包好，乖乖等我，不许乱跑。甩下一句话后，顾梦瑶离开了房车，径直去找他的父亲顾清风。顾家区的一个帐篷内，顾清风正与其他成员一边啃着干粮，一边商议明天的任务计划。看到顾梦瑶过来，他微微一愣，问道：“梦瑶，怎么了？有什么事情吗？”同时，在场的所有人都闻到一股美食的香味，让他们精神一振。顾梦瑶递上刚刚打包好的美食，笑着说：“爸爸，这是我给你们从叶离那边带来的晚餐，你们尝尝看。”顾清风喜出外望，接过美食，用两根手指捏起一块烧鸡，放进嘴里嚼了起来。嗯“嗯嗯嗯，这味道太棒了！来，快快，大家也来尝尝。”梦瑶。替我谢谢叶离啊！众人吞咽下口水，迅速将手中的干粮都收了起来，纷纷围拢上来，大快朵颐。哇哦，这味道绝了嘿！人间美味啊！谁说不是呢？能在这地底深渊中享受人间美味，一个字绝！这美食是我人生中最美妙的体验。感谢美食，感谢叶离。众人一边吃一边感受着美食带给他们的感动。顾梦瑶享受着这种欢快的氛围，脸上也洋溢出一种幸福。感受着夜里带给他的幸福感觉，于是顾梦瑶趁机把顾清风拉到角落，悄声说道：“爸爸，我想跟你商量一件事情。”“哦，什么事？”顾清风边吃着鸡腿边问道。顾梦瑶咬了咬嘴唇，说道：“我今晚想住在夜里的房车里，这样可以为我们节省出一个帐篷，而且他的房车很舒适，我已经和他商量过了。”“什么？”顾清风差点噎住，立即停止了进食，看了看顾梦瑶，沉吟了片刻后，问出了最关键的问题。他房车上有几个房间？听得父亲的话，顾梦瑶立即明白其中的意思，瞬间羞涩道：“当然有，是两个以上的房间，足够我们分开住的。”顾清风听了，微微松了口气。虽然他对叶离印象很好，也希望女儿多接近叶离，但作为一个父亲，对女儿的安全还是非常关心的。好吧，那就住他的房车吧，但是你要注意安全，有什么问题随时和我联系。顾清风点头答应：“谢谢爸爸，你是最好的。”顾梦瑶开心的嘴角上扬。迅速离开了帐篷，然后收拾好自己的东西，去往夜里的房车。第56章，守正出奇，谁才是上钩之鱼儿？就在顾梦瑶拿着自己的物品，准备赶往夜里房车的时候，正好遇到了罗宇。只见罗宇站在那里，手里攥着闪烁光芒的某种宝物。看到路过的顾梦瑶，罗宇眼中闪过一丝狡黠，故意说道：“明天的任务非常的凶险，据说这种怪物对于处于情毒初开的男子，更是具有无尽的诱惑。幸亏。”我提前准备了几件这种水晶，有备无患啊！闻言，顾梦瑶突然想到了什么。顾梦瑶本身是个女孩，本身并不担心被这种怪物诱惑，但是她担心叶离。她认为父亲的团队毕竟是黄金级的老江湖，而叶离和他都是刚转职不久。于是，顾梦瑶停下脚步，直接开口问道：“你手里的水晶真的有效果？你一个女孩子，没必要了解这个吧？”罗宇回道：“不给看算了。”顾梦瑶转身准备离开了。他平时很少主动跟人说话，要不是想着这东西或许对叶离有用，他才懒得跟罗宇说话。眼看顾梦瑶要离开，罗宇急忙开口：“对啊，你用不上，可以给你们团队中的人用啊。我这里正好有一个多的，你要感兴趣，我可以给你了解一下。”说着，罗宇捧着那个护身水晶给顾梦瑶递了过去。顾梦瑶打量了一下，没发现异常，接过宝物。顿时，他感觉周身无比清凉，心绪都安宁了不少。他心下暗暗吃惊。仔细查看，发现水晶里面有一个看似古老的符咒，似乎隐藏着某种神秘的力量。带在身边，顾梦瑶感觉自己的心神确实很安稳，瞬间有种无欲无求的感觉。顾梦瑶决定把这个东西买下来，送给叶离。这个东西还不错，多少钱？我买一个。顾梦瑶说道。哈哈，罗宇大笑一声道：“什么买不买的？你说这话就是见外不是？你要喜欢，我直接送你了。我一直都……”顾梦瑶一摆手。打住，武功不受禄。你要这样说，这东西我可就不要了。
被顾梦瑶打断了话，罗宇有些尴尬的笑了笑。这样吧，看在你我同学的份上，你随意给我一个东西，我们交换，这样总可以了吧？罗宇想着，只要是顾梦瑶的东西，他都喜欢。他眼巴巴的看着顾梦瑶，希望得到满意的交换。啊！顾梦瑶眉头微皱，我现在身上有一些刚刚获得的幽灵骨，给你拿去吧。罗宇顿感失望道：“这些我也有很多，要不你给我一些你的生活用品也可以啊，比如穿过的丝袜。”用过的手帕等等，这些都可以。呸！臭流氓啊！你，顾梦瑶有些嗔怒道：“我只有这些幽灵骨，你就说你要不要吧。”好，好，我要。罗宇急忙收了下来。顾梦瑶将那个护身水晶收好，迅速离开。对了，如果佩戴者不知道有这个护身水晶存在的情况下，效果会加倍的哦。末了，罗宇做出了关键性的交代。看着顾梦瑶离离开后走到夜里的房车，罗宇暗自窃喜，虽然没拿到他的私人物品。但成功迈出了计划的第一步。原来那个护身水晶并不是可以安稳心神的宝物，而是封魂魔晶。这正是大雷爷和罗宇的计划。此水晶已经被大雷爷炼化，只要将其放在职业者的身上，大雷爷可以通过意念控制释放水晶中的符咒力量，可以将该职业者的灵魂暂时封禁。那么该职业者的天赋将无法发挥。即便你是天才，天赋用不了，那就跟普通人没有任何区别。看对方收下。罗宇颤颤巍巍的去跟大雷爷汇报情况去了。你亲眼看到那女孩收下了，而且去了夜里的住所。大雷爷问道。罗宇努力的点点头道：“是的，妥了。不出意外的话，那女孩今晚会跟那小子睡在一起，这样就万无一失了。”什么？罗宇瞪大了双眼，眼珠子仿佛能将绷带撑爆。没错，大雷爷叹息一声：“我知道你也喜欢那个女孩，所以我事先并没有告诉你，这个封魂魔晶里的符咒。”只能在对方与异性合体时才可以做到悄无声息地进入其体内，而这种符咒会在午夜正点的时分散发出无人能抵挡的诱惑，想必那个姑娘晚上一定无法自拔了。而且这一切都会水到渠成，他们根本看不出任何的异常。听到大雷爷的声音，罗宇顿感撕心裂肺之痛。一直以来，顾梦瑶一直都是罗宇心目中完美的女神，可望而不可及。这不是亲自把女神推给仇人吗？不，我太冤了。罗宇身上的伤。远没有心灵暴击来的猛烈，大雷爷叹了一口气道：“为了大业，你小子就忍一忍吧。”回到房车，顾梦瑶告诉叶离，他父亲已经同意了。叶离略感意外，说道：“好吧，今晚早点休息，明天还有重要任务要去做。”顾梦瑶点了点头。接着，叶离让他挑选了一个卧室入住，然后就径直回到自己卧室休息去了。顾梦瑶开始整理自己的东西。这时，他想起了那个护身水晶，而且当他离开的时候。听到了罗宇的交代，佩戴者不知情的情况下，效果会加倍。就是这句话引起了顾梦瑶的警觉，他的直觉告诉他，这个东西肯定有古怪。既然是护身水晶，使用者佩戴的话，当然会感知到的。罗宇既然说佩戴者不知情的情况下，效果会加倍，显然有古怪。于是他再次拿出那个水晶，又仔细打量了一番，并没有看出什么名堂。于是他还是决定给叶离说一声，毕竟是给他用的东西。不可能让对方在不知情的使用，万一有副作用，他可担不起这个责任。这时，他听到门外似乎有声音，仔细一听，原来是夜里出来喝水。于是，顾梦瑶将拿起水晶，走出房门，将整件事概括性的给夜里说了出来。闻言，夜里眼神中闪过一丝凝重：“你先把那个水晶拿出来，尽量远离他。”夜里吩咐道。很显然，夜里想都不用想，就知道这肯定是大雷爷和罗宇做的局。顾梦瑶立即将水晶拿给夜里。并保持距离，女仆机甲立即感应到了这个水晶的属性，并反馈了夜离。果然，不出夜离的意料，是个卑鄙的阴谋。一旦让这种符咒进入自己体内，那么后果无法预料啊！当然，夜离有机甲守护，不会让这种事情发生。但夜离还是对这两人的卑鄙手段痛恶之极。还好顾梦瑶及时告诉了自己，否则过了午夜时分就不好说了。看来必须马上除掉这两人了，后患无穷啊！绝对不让他们再溜掉。心念至此，叶离说道：“梦瑶，你先去休息吧，这个水晶给我就行。”“好，你注意安全啊。”顾梦瑶点点头离开了。叶离打算将计就计，就用这个水晶将两人引过来，然后除之。于是，叶离再次召唤出一个女仆机甲，并开启了净化护照，然后在午夜时分将里面的符咒释放在了净化护照上，并吸附在其上。而在另一个出帐篷内，大雷也已经感应到了那个封魂魔晶中的符咒已经被释放了出来，稳了。稳了，待到离开安全区，我一定要亲手灭掉夜离。大雷爷眼里闪过凶狠的光芒。
，第五十七章，深渊妖姬，百闻不如一见。第二天，顾梦瑶和叶离一起吃过早餐。今天的任务不简单，你一个人要多加小心。顾梦瑶对叶离关心的说完后，便回到了顾家的队伍。叶离收拾一番，将房车再次变形成女仆机甲。这时，神识已经把安全区撤除了。经过一晚上的休整，大部分都已经从疲惫中恢复了过来，精神和法力都非常充沛，可以开始进行第二天的任务了。叶离发现，人群中的队伍比之前少了很多。看来，第一天有不少团队都因为没有完成任务而被淘汰，第二天的生存任务只会更残酷。但此时，这些人的斗志却非常激昂。冲啊！今天可是有深渊妖姬这种怪物，你们都不要跟我抢啊！我要一个对付十个，我要当主力输出，其他怪物你们随便杀，妖姬是我的。凭什么？妖姬这种怪物，大家见者有份。就是。这是还得看自个的能力，看你行不行。<笑>不管了，冲冲冲！在任务的奖励和传闻中妖姬的双重刺激下，这群人如同蜂拥而上的猛虎，矫健而狂野，无所畏惧，迅速涌向了深渊中新的方向。然而，这些队伍中如果有经验丰富的顶级黄金职业者存在，则会迅速提醒你们：任何人见了深渊妖姬，务必一定要远离，否则只有死路一条。切记！夜里也活动活动筋骨。朝着深渊的中心地带走去，大雷爷默默关注着叶离，心中暗道：“叶离，你身上有我的魔晶，我任何时候都能锁定你的位置。”这样想着，大雷爷跟着罗家的团队也进入了深渊中心地带。随着剑行深入，叶离发现有各种妖异的怪物开始涌现。扑啦啦，黑暗中各种扇动翅膀的声音传来，有无数双闪烁着血红光芒的眼睛在暗暗涌动。黑暗服役 LV 3 5攻击 7,200 血量。八十万，技能暗焰冲击，黑暗之雨，夜之幻影，痛苦诅咒。介绍：临近深渊中心地带飘游的服役，掌控着黑暗火焰，一旦被其盯上，他就彻底缠上你，不死不休。幽灵鸟 LV 2 8深渊翼蛇 LV 3 0夜离随意探查，就发现了数种黑暗生物在夜空中盘旋。嘶嘶嘶！一声尖锐的叫声响起，一群深渊翼蛇怪物从黑暗中飞出，向夜离扑来。上！叶离意念一动，十台超能机甲瞬间变形而出，与这群怪物展开激战。五十四万三千四百五十三，六十四万五千三百四十五，六十五万六千五百五十三。顿时，爆炸声、尖叫声、金属撞击声此起彼伏，在爆炸的伤害下，有种大炮轰蚊子的感觉。这群怪物很快被击败，化作一片片碎片消散在空中。同时，大量的经验开始往经验石上积累。现在是生存模式的任务。没有怪物数量的累积，只要能够存活下去，存活到中心地带就是胜利。夜离继续前行，不断遭遇更多的怪物，包括深渊的触手怪、邪恶的魔焰元素怪、毒刺蜂群、暗影魔蝶，甚至还有愤怒后将自身变为炸弹的暗夜鹦鹉等等。一路上，无论遇到什么怪物，夜离和他的机甲队伍都迅速解决。夜离操作这些机甲，已经积累出了更多的经验，将机甲变形成各种神兽形态，对于他刷怪来说。效率非常快，就这样，在深入了一段距离后，夜离终于来到了深渊中心地带。这里仿佛是一个巨大的地下宫殿，四周环绕着无数黑暗的石柱，中央则是一个巨大的漆黑祭坛。祭坛周围散发着莹莹绿光，咔嚓！这时，有一道暗影从空中闪现，一双修长的大长腿在空中一个的回旋猛踢，向着夜离的脑门狠狠砸去。然而，这一记快如闪电的回旋踢，在接触到夜离的瞬间。脚尖突然被一种薄膜覆盖住，整个动作便戛然而止。这个倩丽的身影被定在了空中。嗯，偷袭！叶离退后两步，看清了这修长大长腿的女主人。不看不要紧，一看叶离也吓了一跳。只见她拥有绝世的容颜和无比性感艳丽的身材，精致小巧的脸蛋，皮肤白皙如玉，与黑暗的深渊形成了鲜明的对比。长裙开叉，露出修长的大长腿，一头如夜色般的长发丝滑垂下，美目流转着迷人的光泽。令人不禁为之倾倒。深渊妖姬，品级特殊型深渊精英怪，等级 LV 4 0攻击 9,999 防御1万，血量 780000， 耐力 2,000 速度 3,500 武器邪恶权杖，技能暗夜诱惑，暗影之处，诱惑之眼，魂石之吻，噬魂吸收，魅影之舞，痛苦诅咒，虚空禁锢。终极技能一。禁锢之心，终极技能二，绝对支配。介绍：曾是美丽的公主
，因陷入黑暗诅咒而堕落成深渊妖姬。他诱惑力无穷，拥有极强的精神控制能力。备注：谨慎面对他的诱惑，否则将永远沦为他的奴隶。深渊妖姬，夜离深吸了一口气，迅速稳下心神。好在之前做足了功课，否则就这一眼，他的美艳就足够让所有男人痴迷。而深渊妖姬现在被女仆机甲的防御罩所静默，她绝美的小脸上满是不可思议，这种表情。却更映衬出别样的迷人感觉。樱桃小口，嘴角微微上翘，宛如一个娇媚的弧线。娇美而动人的妖姬，直勾勾地看着夜离，那种表情让人忍不住生出无限爱怜之心，不忍心再禁锢他。第五十八章与深渊妖姬的大战。就在夜离意识迟疑的片刻，女仆机甲的防御罩便出现了波动。深渊妖姬迅速摆脱防护罩的控制，一个闪身逃离到祭坛附近。愚蠢的人类，胆敢闯入我的深渊闺房，那就你尝尝我的厉害！祭出你的灵魂吧！站在祭坛，暗影妖姬显出妖异的原型，露出虎牙般的尖利獠牙，却扭动着曼妙的身姿，异常的妩媚。紧接着，纤纤玉手萦绕着，挥舞着手中的权杖，暗夜诱惑，暗影之处，魂石之吻。深渊妖姬瞬间化身为一抹黑影，朝着夜离袭来。而超能机甲因为夜离精神力的分散，竟然没有对妖姬发起进攻。夜离心下一惊，强忍住心中的冲动。迅速将魅魔的信物这个宝物释放开来，顿时宝物闪烁着光辉，为夜离注入了强大的心灵防护力。夜离的精神力迅速恢复到正常，但这时妖姬的黑影已经来到了夜离的面前。只见在模糊的影子中，他时而展现诱人的曼妙身姿，时而轻抚，时而撩拨，时而近身索吻。一旦对方上钩，妖姬的终极技能禁锢之心和绝对支配，绝对会让人彻底沦陷，从而丢失性命。对于已经贴身而来的妖姬，夜离却心平如水。每当夜离的精神力出现丝毫的分散，宝物就会发出一道光芒，为其提供心灵防护力。嘿，这妖姬在魅惑技能方面真的是有一手。还好我有专门针对这种魅惑技能的宝物，否则还真是难缠。噬魂吸收，眼见夜离不为所动，魅影妖姬直接强攻，猛然间发动了吞噬灵魂的技能。下一刻，妖姬张开樱桃小口。就要对着夜离的灵魂进行吞噬和吸收，夜离早有防备，意念一动，疾风刺客机甲闪身而来，当头一次刺向了对方的后背。然而，就在刺中的瞬间，妖姬化作一根飘带，荡然消失。飘带无风自动，在夜离身形周围快速流转几圈后，再次化成了妖姬的模样，开始翩翩起舞。魅影之舞，虚空禁锢，痛苦诅咒。紧接着，妖姬在曼妙的舞蹈中，浮动的衣袖开始对夜离发起进攻。只要这衣袖触碰到对方，便会触发虚空禁锢，无法再动弹。再施加上痛苦诅咒，便会让其在痛苦中死掉。这妖姬的套路确实比较多，又是魅惑，又是闪现，又是幻化，还会跳舞袭击。这一套下来，让人无比的眼花缭乱，脑袋都快要被晃晕了。夜离不敢大意，迅速召唤超能机甲，轮流应战。噗噗噗，火凤凰机甲持续的喷火，在黑暗中划出一道道炽热的弧线。真火的侵袭让妖姬痛苦不堪，迅猛龙则来回穿梭，两万多的敏捷属性直接碾压妖姬的三千五百。猛然一抓，妖姬在空中骤然落地，身体留下数道爪痕。巨猿金刚上前压着地上的妖姬一顿猛锤，啊啊啊！终于，妖姬忍受不住，发出一声声痛苦的呻吟。他顿时无比绝望，承受着一波一波的猛攻，变成了楚楚可人的模样，却又无可奈何，眼中满是不甘。没办法。夜离被他诱惑不了，他的终极技能就是放不出来。而夜离爆炸性的伤害，让妖姬780万的血量很快损失大半，只剩三分一了。时候差不多了，恶魔物语契约要求怪物在 30% 的血量秒杀触发。于是夜离催动朱雀鸟机甲，给金刚巨猿做了一次终极强化，直接打出对方剩余生命 100% 的伤害。负二三四零零零，秒杀！一个秒杀字样蹦了出来，不再给妖姬任何的机会。直接将其秒杀，夜离没有片刻犹豫，迅速发动恶魔物语契约技能，尝试将其收服。咒语吟唱而出，夜离指尖发出奇异的光芒，指向妖姬，提示：你与深渊妖姬签订契约，你净化了他的灵魂，并拥有了绝对忠诚、永不背叛的噬魂。深渊妖姬，顿时趴在地上的妖姬尸体上，一缕悠悠的倩女模样的魂魄在空中缓缓凝聚出妖姬原本的模样，美丽纯洁，没有了之前的邪恶气息。妖姬的灵魂形态宛如一位失去了尘世烦恼的仙子，她迈着轻盈的步伐，缓缓来到夜离面前，优雅的单膝跪下，双手轻柔的将夜离的右手捧起，将其置于她白皙的颈间。
他婉约低语：“谢谢你，救赎了我的灵魂，妖姬玄月，向您臣服，我的主人。”这一幕如同一幅流动的画卷，映衬着他忠诚与顺从。夜离深吸了一口气，心头涌动着无法言喻的感觉。没想到这个恶魔物语契约，竟然还能进化怪物的灵魂。噬魂，深渊妖姬玄月 ，LV 四零精英，主人夜离，身份刺客类妖姬，月影家族的公主玄月，攻击。九千九百九十九，血量二百六十万，技能暗影光环、月华之刺、锐利之眼、魂息之欲、月境之控、月影迷踪、明月穿心。终极技能一：月之神意，玄月化作月之神意，所有攻击力大幅度提升，同时增加一个额外的技能攻击，持续时间三十秒。终极技能二：月影幻境，玄月创造出一个月影幻境，将敌人困在其中，在幻境中，敌人的攻击、防御和速度大幅降低。同时，每秒受到持续伤害，持续时间10秒。提示：深渊妖姬玄月可以强化契约主刺客类的技能。提示：疾风刺客机甲的技能属性已得到强化。看着眼前这个堂堂的妖姬公主，此刻就这么拜伏在自己的脚下，夜离心头震撼不已。而且，这个曾经邪恶的深渊妖姬，在经过自己的救赎之后，都褪去了色诱的邪恶技能，只留下了攻击犀利的刺客类技能。260万的血量，更是想想都恐怖。有这么个噬魂。替自己完成一些特殊的深渊任务，无疑又是一个强有力的助手。妖姬玄月虔诚地看着夜离，诚挚地询问道：“主人有什么需求，请您尽管吩咐妖姬。”妖姬玄月知道，从此以后，他的命运与这个年轻人紧密相连，是绝对不能惹主人不开心的。第五十九章，一个神秘而特殊的地方。妖姬玄月虔诚地询问道：“主人有什么需求，请您尽管吩咐妖姬，介绍一下这深渊地带的具体情况。”以及接下来还有哪些危险？夜离高高在上道，妖姬玄月了然的点了点头，开口道：“我属于深渊中心地带的月影家族，家族中全都是妖姬，擅长潜伏暗杀和各种魅惑技能。除了我月影家族之外，还有魅魂家族、碧衣家族、寒冰家族等七大妖姬家族，每个家族都驻守在中心地带，非常的强大。而魅魔家族则是深渊地带王室家族，统领着整个深渊第一层地带。第一层领主深渊女王就是来自魅魔家族。”听完妖姬玄月的介绍，夜里有了大概的了解，心中想到：如果自己能够收服各种妖姬、魅魔，甚至深渊女王作为自己的噬魂，自己完全又可以多一个噬魂大军，而且这些噬魂可以强化机甲军团的属性，那真的就是超级强大的天灾军团了。心念至此，夜里一阵激动。然而，就在这时，夜里却感觉到那符咒发出一阵奇异的能量波动，接着四周激射出无数道的暗芒，朝着夜里袭来。哈哈哈，受死吧！黑暗中传来大雷爷的狞笑声。此前，大雷爷一直密切关注着夜离的动向。由于夜离行进的速度非常快，害怕后面追不上夜离，他便找了个借口，一个人来上前追击。此刻，大雷爷才刚刚追上来，他便试图迅速封禁住夜离的灵魂，同时发射出了价值千万的极品的攻击道具——炼狱之剑。爆射而出的无数飞剑，不仅能强力穿透目标，而且中箭后将敌人禁锢在原地。承受炼狱之苦，大雷爷是要让夜离在无比痛苦死去。眼看千万飞剑将至，夜离冷笑一声，鱼儿果然来了。就在夜离要感应机甲攻击的时候，一旁的玄月早已凌空而起。他挥动手中的月华之刺，化作一道冰冷的月光，飞速的切割着周围飞来的炼狱之剑。在极短的时间内，玄月将夜离面前的炼狱之剑全部拦截。但玄月的身体上也不可避免的被几支流箭射中，砰砰砰，三万零三百四十二。两万八千三百四十三，两万四千二百一十，炼狱之剑上爆发出二三万的伤害，足以超过任何黄金职业者打出的伤害，可见这极品道具的威力。但对于玄月二百六十万的血量，这些伤害简直就是在挠痒痒。而且他自带魂息之欲被动技能，完全抵御炼狱之剑上的禁锢咒。什么？深渊妖姬竟然在保护夜里？这究竟是怎么回事？大雷爷震惊万分。他完全不敢相信眼前发生的一幕，而夜离看到玄月拼死保护自己，心中竟有些小小的感动。夜离并没有急着参战，而是静静观察起来。玄月走的是刺客风的路线，非常的擅长闪现、刺杀、格斗以及穿透，就让玄月对付这大雷爷吧，正好看看这玄月的能力如何。玄月妖姬怒目而视，发现了黑暗中的大雷爷，于是晃动身形，倩影瞬间消失在原地。哪里来的毛贼，竟敢偷袭无主人！找死！暗影光环，月华之刺，明月穿心。嗖嗖嗖！
，破空声阵阵传来，一股无比森寒犀利的气息，让大雷爷的心瞬间如坠冰窖。主人，美貌与实力并存的妖姬，竟然叫夜里主人。这下，大雷爷不仅不相信自己的眼睛，现在连耳朵也不敢相信了。但此刻，他更加担心自己的性命。他迅速释放自己的特殊技能，转瞬间化作一名狂战士，一股狂暴的气息喷薄而出，力量。速度和防御力都得到了极大的提升，同时一咬牙，一个价值千万的极品防御道具再次激发。没有辅助，他根本不敢硬抗深渊精英怪的袭击。咔嚓，玄月身形闪现，月光剑气在空中凝聚成一道道月刃，凌厉无匹，直指大雷爷。九千九百九十九，九千九百九十九，九千九百九十九，无数月刃剑影来回穿刺，每一击都打出玄月自身的极限伤害。大雷爷不敢多有迟疑。即便是这个防御罩也抵抗不了太久，他迅速拿出了黄金王者之刃极品武器，对着周边一阵疯狂乱砍，每一击都力道十足，一万两千四百二十三，一万零三百二十三，一万三千零三十二。但玄月的速度很快，将大部分的袭击都闪避开，偶尔几次的袭击被命中，但拥有高血量的玄月并不在意，继续不断的攻击着大雷爷的防御罩。这时，大雷爷有些慌了，眼看自己的体能在不断消耗。对方却游刃有余，而且妖姬的终极技能还没释放，这妖姬一个人不好对付，不能再耗下去了。跑，做好打算，趁着防御罩还能抗得住，大雷爷迅速拿出了转移卷轴，准备离开此地。还想逃？玄月发现了对方的企图，立即释放了他的一个终极技能——月影幻境。嘣嘣嘣！顿时，一道道玻璃破碎的声音传来，由无数镜面碎片组成的镜像空间，彻底将大雷爷笼罩起来。无数棱镜碎片组成的幻境，折射出了无数个大雷爷。同时，大雷爷被折射中的自己攻击反噬，持续受到伤害。大雷瞬间停下了攻击，被彻底困在了棱镜中了。嗯，不错，能困住黄金职业者，这玄月的战斗力确实不错。夜里满意的点点头。可以了，玄月，你退下，我要速战速决。通过心灵沟通，夜里对玄月下达了命令。玄月迅速闪身离开。与此同时，便形成神兽的机甲们群起而攻之，大量爆炸性的伤害几乎瞬间就让大雷爷的极品防御罩土崩瓦解。不，大雷爷发出了最后一声惨叫，但已经无法阻止这惊天袭击，他的生命值陡然降到零，瞬间被秒杀。而那转移卷轴在地上滑落几圈，停了下来。地上到处散落着各种装备、道具、宝物。这个大雷爷还挺有才，看来他平日里没少接单啊。夜里摇了摇头。只可惜，你这次惹错人了。这时，玄月快速将地上的装备、道具和宝物收拾起来，送到了夜里的身边，温顺地说道：“主人，掉落的装备都在这里了，请过目。”“嗯，你这次表现不错，会主动出击。”夜离微笑道。玄月微微一笑，眼中流露出一丝感激。“主人，是您将我从深渊之中解救出来，我生死都愿意为您效力。”夜离满意的点了点头，开始查看着地上的装备道具。光是黄金装备就有五六件，其中有两件还是极品的黄金装，剩下的全是白银装备。这些都是战士属性的装备，在黑市上非常好出手，可以卖个不错的价格。此外，还有几个极品道具和一些高级道具，这些道具有加生命、防御和敏捷的，非常的实用。夜离将这些全部收到空间仓库。这时，夜离看到玄月有些衣不遮体，便在仓库中取出白银深渊幽灵皮肤。你先把皮肤穿上。然后带我去会一会你们家族的其他妖姬。这件皮肤的属性非常适合刺客，不仅有高额的敏捷属性加成，迷雾控制和隐秘属性，更是会让玄月的实力得到巨大的提升。既然是自己忠诚的气魂，而且刚刚表现也很好，夜离决定对他犒劳。玄月惊喜万分，没想夜离竟然会奖励他如此珍贵的礼物。他优雅的深鞠一躬，多谢主人。接着，玄月把之前衣物全部褪去，然后非常优雅。从容地将叶离送的极品皮肤穿上，顿时凸显出玄月完美的身材、性感、艳丽，再加上玄月的超高颜值，让人忍不住就想多看几眼。而极品皮肤上特有的精美魔法纹路，隐隐闪着幽冥之光，让玄月的身形若隐若现，另有一种朦胧之美。这感觉很美妙，谢谢主人。作为妖姬，玄月还是第一次穿上这种极品的皮肤装，让她激动万分。主人，作为答谢，属下会带主人去一个特殊的神秘地方。这个地方一定不会让主人失望。哦，夜离心头微微一颤，带我去。玄月神秘一笑，轻轻点了点头，然后道：“主人，请随我来。”第六十章
，噬魂军团指日可待。临近深渊地带中心的一处大殿，罗家团队的职业者们正在攻击着一批深渊异蛇，在各种近战远战的协作下，这些异蛇不断被击杀。嗖嗖嗖！然而就在这时，队伍中开始不断有魅影闪现，闪现的瞬间，身影被定格为高边腿、回旋踢、寒芒穿刺。轻而易举的收割走队伍中的一些脆皮职业者，大家小心，深渊妖姬出现了。牧师提供防御和治疗，保护后排，把最顶级的防御罩打开。罗振天心头一震，意识到他们已经来到了深渊中心地带了。而这些深渊妖姬非常的鬼魅，不断闪现收割，很难捕捉到其踪迹。即便判断出来，他们还会幻化成飘带逃脱，让他们几十人的团队很快就损失了七八名成员。特么的，这些妖姬真的难缠。现在是生存模式。没必要跟对方死缠烂打，你们能远离就远离，只要能存活就行。罗振天目视前方，寻找能绕开这些妖姬的路线，眼中闪过一丝担忧。二叔，不用担心，咱们的团队算效率最高、速度最快的了。其他团队死伤严重多了，有些团队甚至还没到中心地带就已经出局了。这次罗宇学的聪明了，他时刻紧跟自己的二叔罗振天，不敢远离半步。有罗振天亲自保护，他还算是相安无事。同时，他心中一直在担忧另一件事，不知道大雷爷那边怎么样了。他刚刚给大雷爷发了私信，对方一直都没有回复他。隐隐中，罗宇生出一丝不祥的预感，但眼下他没有更多的心思去担心大雷爷，先跟紧二叔，保住自己的小命才是关键。而他的二叔罗振天却在冥思苦想对敌之策。深渊妖姬看到这个团队提高了警惕，便把他们性感的身形都显现了出来。暗夜诱惑，暗影之处。魂石之吻，一阵阵香气扑鼻而来，似乎有无数美艳绝伦的姿色在周围萦绕。无形的手指从四面八方伸出，拨动着团队成员的心弦，让他们恍若置身于醉生梦死的美梦之中。一些精神意志差的职业者瞬间沦陷，纷纷投欢送抱。啊，受不了，受不了！我要来了，去他妈的深渊任务！我现在只想解决我的个人任务。有这样的妖姬陪伴，做鬼也风流。一时间，他们纷纷放下武器，走出防御罩，扑向温柔乡。而一旦陷入妖姬的怀抱，妖姬就会释放出终极技能“禁锢之心”和“绝对支配”，让这些职业者命丧黄泉。罗宇更是被完全吸引，身体已经开始不受控制的颤抖。没，没，每一个我都不放过。他吸溜一下口水，不顾一切的迈开双腿就要前行，结果被一只强有力而略显粗糙的大手给拉住了。是他的二叔罗振天，雨儿，千万不要去，他们会夺走你的性命。罗宇却无比暴躁的想要挣脱，撒手，你撒开，你再不撒开我，可要咬了呀！二叔，啊呜、哦，哎呦呦！罗振天的胳膊上瞬间多了一个血红的牙齿印，小畜生，反了你了！罗振天一记左勾拳下去，罗宇瞬间晕倒在地。原来罗振天是龙阳之吼，并没有被魅惑，而且作为团队的领袖，罗振天早早。就预判到了这样的局面，所以就在妖姬释放魅惑技能的同时，他已经拿出了两个极品道具——魔法迷雾道具和音波干扰道具，然后迅速将其释放。顿时，浓重的迷雾覆盖了整个队伍。深渊妖姬无法看清楚他们的行踪，也就无法再对其施展诱惑技能。而刺耳的高频音波让妖姬的魅惑声音也被彻底干扰，还未离开的职业者们瞬间清醒了，纷纷后怕不已。走。在魔法迷雾和高频音波的掩护下，罗家团队剩余的人及时远离此地，终于摆脱了这些妖姬。还好我早有防备，估计妖姬也想不出我会有这一招。<笑>穿过妖姬包围后，罗振天的老谋胜算非常得意。嘿嘿，后面的队伍你们自求多福吧。罗振天带领团队继续前进。这边，叶离跟着玄月前往神面特殊的地方，在玄月的引导下，叶离发现。这里的道路之前所见的世界截然不同，虽然身处幽暗的深渊，但沿途却有一些发着微光的奇异植物，五彩斑斓，似梦似幻，为这幽暗的深渊注入了别样的美感。不久后，玄月带着夜离来到了一个洞穴的入口，主人就是这里了。玄月神秘一笑，示意夜离进入。夜离好奇地跟着玄月走进洞穴，只见洞内空间宽阔，石壁上镶嵌着一颗颗琉璃般的宝石，发出悠悠的光芒。走进洞穴深处。夜离突然眼前一亮，一个巨大的地下宫殿映入眼帘。宫殿周围是无数异彩斑斓的水晶，熠熠生辉。在这座宫殿的中央，有一个巨大的圆形舞台。此刻，舞台上有数十位美貌妖姬正在翩翩起舞，进行舞蹈练习。她们婀娜多姿
，犹如水中的鱿鱼，散发出令人沉醉的魅力。夜离看得目瞪口呆，说道：“这就是你说的神秘地方？”“是的，主人。”玄月笑容满面的望着夜离，“这里是我们所有妖姬家族的一个总据点，只要触发召集令后，可以将所有的妖姬全部召集到宫殿中。”夜离满意的点了点头，心中暗自思忖：“不错不错，这可就省得东奔西跑了。”而且可以将所有的妖姬一网打尽，妖姬噬魂军团指日可待啊！心念至此，叶离便说道：“不错，你的表现我很满意。你放心，你是我的第一个妖姬噬魂，以后我肯定会重点培养你。”玄月激动的低头道：“谢谢主人，我一定会竭尽全力的为主人服务，不负主人的期望。对了，主人，将妖姬全部收服后，您千万不要忘记尝试一下我们妖姬家族的绝技哦。”闻言，叶离眼中闪过一丝期待。他看着巨大宏伟宫殿，说道：“那么，现在去触发召唤令吧。”第六十一章，无解的战斗策划，迎接妖姬的祝福。玄月带着夜离从暗门经过，来到一处隐蔽的密室。密室的门上镶嵌着复杂的符文，看起来是某种防护类法阵。玄月从怀里掏出一枚奇异的符咒，贴在密室的门上。随着一道光芒闪过，符文开始逐渐消失。密室的大门缓缓打开，主人，请跟我进来。玄月微笑着示意夜离进入，密室内光线昏暗，只有一张巨大的石桌在散发着幽幽的光芒。石桌上摆放着一个古老的卷轴，看起来年代久远。玄月走到石桌前，轻声说道：“主人，这卷轴上就是所有妖姬家族的召集令。只要激活召集令，所有的妖姬都会在大殿内汇合。我之前有一次代表女王执行过召集任务，所以我有密令。”说罢，玄月小心翼翼地打开卷轴，开始研读上面的古老文字。晦涩的咒语吟唱而出，卷轴上的文字开始闪烁光芒，汇聚出一股强大的音符，迅速在朝着四周弥漫开来。没多久，一个个不同装扮，但个个年轻貌美的妖姬便纷纷出现在宫殿中。他们的长相不尽相同，有的性感，有的清纯，有的妩媚妖艳，有的矜持端庄，各具魅力。这些妖姬到来后，找到属于自己的位置站立，等待着命令。这么着急把大家聚在一起，是女王要颁布什么任务吗？肯定是的。今天我可是发现很多人类的出没，对，肯定这个事情有关。这些该死的人类，我们必须要把他们的魂魄收割干净。夜离在密室中，通过特定的角度，默默观察这些妖姬，眼中闪过一丝惊讶。这些妖姬的数量远远超过了他的想象，足足有上千个之多。即便是巨大的宫殿，此刻也站得满满当当。他们列队整齐，非常像一支训练有素的队伍。同时，夜离大脑飞速的运转，他要如何才能收服这么多的深渊妖姬？几个妖姬。甚至几十个妖姬都可以应对，但是一下子几百个妖姬，个个身手不凡，这要怎么战斗？夜离深吸一口气，脑海中闪过一个大胆的想法。正当夜离陷入沉思之际，玄月走到他身边，轻声说道：“主人，您是不是有什么计划？”夜离点了点头，吩咐道：“走吧，带我出去，直接跟他们会面吧。”玄月顿时惊讶万分，他本以为夜离要用一些偷袭的手段，没想到夜离直接要硬刚。玄月深知这些妖姬联合起来的实力有多恐怖，于是开口道：“是主人，属下相信您一定能办得到。但我还是想提醒您，这些妖姬家族联合起来的力量非常的恐怖。”夜离淡淡一笑：“谢谢你的提醒，玄月，我们走吧。”玄月带着夜离来到宫殿上方的高位，台下所有的妖姬顿时都露出无比惊讶的之色。他们等了半天，没等来女王，结果却等来了一个人类。玄月，你在在干什么？你竟然带一个弱等的人类！来我们的大殿，你是疯了吗？女王呢？难道是你召唤我们来的吗？台下有人认出了玄月，大喊了起来。玄月上前一步，说道：“姐妹们，请冷静，这是我的新主人夜里，他的能力很强，跟着他，比我之前所有的体验都美妙。相信我，让我们一起脱离深渊的苦海，一起弃恶吧。”然而，台下的人已经开始做好了战斗的准备。新主人，玄月，女王是饶不了你的。看来这玄月已经彻底背叛女王了。杀！快，连同这个弱等的人类一起清除吧！就在众妖姬要动手之际，一直站在那里一言不发的夜离，嘴角闪过一丝冷笑。水雾术！砰！一个瞬间，白色迷幻的水雾如同炸弹爆炸一般，在妖姬群四周辐射开来，整个宫殿内范围完全覆盖。这个水雾术的技能，经过夜离的天赋魔法增益后，可覆盖的范围已经无比庞大了。而附加了传说级的被动技能效果——魔幻意象，在这个区域内可以带来传说级的精神控制和幻象控制。夜离意念一动，迷雾笼罩中的区域开始发生天翻地覆的变化。
，时而是满目疮痍的战场，时而是危机四伏的迷宫，时而是永恒寂静的冰原，时而是狂风暴雨的海洋。在这方迷幻的空间中，夜里仿佛就是造物之神。众妖姬们原本要发起攻击的动作顿时停滞，强烈的幻想控制让他们感觉无论如何也逃离不出夜里的手掌。你们已经走投无路了，束手就擒吧，省得受折磨。妖姬们个个精神崩溃，万念俱灰。接着。夜离将六十个超能机甲全部召唤而出，开始集中起来猛烈轰击，将妖姬的生命值保持 30% 左右的时候，让女仆辅助开启强化，然后将其全部秒杀。夜离迅速发动恶魔物语契约，将这些妖姬的灵魂全部签订。这时，魔化意象的技能冷却时间已到，迷雾消散，宫殿恢复原状。原本散发着邪气的数百名妖姬，全部变为了经过灵魂进化的翩翩仙子，个个容颜动人，气质优雅。散发着一股清新飘然的仙气。签订契约后，契约主的气质会影响到妖姬仆人的气质。如果契约主是邪恶之人，那么通过签订契约，这些妖姬的就是邪恶鬼魅的气质。而夜里本人是玉树临风的气质，让这些妖姬变得个个像仙女。他们恭敬地凝望着夜里，目光充满了敬意，为自己之前的邪恶行径感到忏悔，纷纷跪拜在夜里的脚下，齐声高呼：“感谢主人净化了我们的灵魂，主人，我们愿意追随于您。”成为您最忠实的力量。望着这些跪拜在他脚下的妖姬，夜里满意的点了点头。这些妖姬来自深渊八大家族，除了擅长刺客类的攻击的月影家族外，还有擅长近战格斗的魅魂家族，擅长射击的碧翼家族，擅长辅助的翠华家族等等。这些不同的特长，通过契约属性对夜里的机甲有着不同属性的强化。玄月站在旁边感叹道：“主人您真棒！深渊中心地带就剩下唯一的皇室家族。”魅魔家族和深渊女王了，夜离微笑道：“嗯，现在这只是个开始。”这时，夜离突然想起了什么，问道：“玄月，你之前说过，你们妖姬家族有什么绝技，是吗？”妖姬莞尔一笑，回道：“是的，主人，就是主人需要坐在宫殿大厅的王座上，我等为主人起舞祝福，便可以使主人的各项属性都得到提升。这个绝技此前只有深渊女王享用过，绝对会带给宁妃一般的享受。”闻言，夜里满怀期待道：“那么，请开始展示吧。”妖姬们顿时带着甜美的微笑，立刻行动起来，各自摆好优美的舞姿，准备起舞。第六十二章，至尊王座，王一般的存在，狡猾的魅魔降临。夜里按照玄月的指示，坐到了宫殿中央的王座上，居高临下，宛如帝王一般。动听的音乐声响起，妖姬们开始翩翩起舞，数百位仙女同时舞动，散发着无尽的迷人魅力，场面甚为壮观。而不同家族的妖姬舞姿各不相同，月影家族的妖姬舞姿轻盈，曼妙萦绕间，与夜离的心灵紧密相连。一股奇异的能量让夜离精神一振，他的敏捷属性竟然开始提升。夜离心中暗暗称奇，妖姬的绝技确实可以。而翠华家族的妖姬柔美如水，夜离在如沐春风中，精神力得到了提升。魅魂家族舞姿充满力量之美，如同女神降临，一股磅礴的力量涌入夜离的身体，力量属性开始得到强化。就这样。夜离在曼妙的舞蹈氛围中，不仅体验到了飞一般的感官享受，基础属性也得到显著的提升。不错不错，舞曲中落，夜离拍手称快。只要主人喜欢，属下以后愿为主人随时起舞。众妖姬纷纷回应道：“嗯，而且这个王座也很不错嘛。”夜离摸着王座的龙头扶手，发出一声赞叹。玄月解释道：“主人，这个王座是一个史诗级宝物，叫做至尊王座。这个王座可以吸收我们妖姬的舞蹈能量。”将这些能量转化为主人属性的提升，同时，这个王座具有极强的空间传送属性，主人可以坐在王座上快速飞行或传送，眼中露出惊喜之色。原来如此，这至尊王座真是好东西。提示：你的阶段四任务已完成，第五阶段的任务需要领取修补深渊裂缝的法阵并护送。提示：现在是否从领取法阵？是或者否？是。夜离做出选择。一道神秘的光芒被传送到夜里手中，光芒散去，露出一个古老的卷轴，上面刻画着复杂的符文。这便是的修补深渊裂缝的法阵，需要保护这法阵不受损，最后才能修复深渊裂缝。走，出发，我们去征讨魅魔女王。夜里坐于王座，众妖姬簇拥在左右，耀眼的光芒闪过，所有人在宫殿中瞬间消失。在深渊地带的另一处大殿，后面进入深渊中心地带的团队都有些纳闷，他们一杀进深渊中心地带。却并未发现传闻中的深渊妖姬。咦，怎么没有妖姬的身影？是啊，我们一路上也没发现一个妖姬。我还想好好会一会他们呢。
，这下连一个妖姬的踪影都发现不了。是啊，看不到他们，我心里都有些空落落的。这是怎么回事？难道他们都在睡大觉？这些团队彼此交流，倍感意外。随着任务的提示，他们也都领取了第五阶段需要的修补法阵卷轴。而此时，领先一步的罗家的团队已经进入深渊中心地带的腹地，这里的环境发生了巨大的变化，邪恶的气息更浓。周围的岩石呈现出诡异的紫黑色，似乎在吞噬着所有的光明，让人感受到了一股强大的压迫力。大家小心，这里的气氛变得异常诡异，深渊魅魔可能就在附近。罗震天警告道。突然，腹地中的魔气突然波动起来，数十道黑暗的身影从四周飘然而至，他们婀娜多姿，散发出致命的诱惑力。正是深渊魅魔。深渊魅魔，品级：邪恶型深渊精英怪，等级 ：L V 4 5攻击。一万两千，防御九千五百，血量三五零零零零零，耐力两千五百，速度四千，武器痛苦之鞭，技能诡诈之影，邪恶魅幻，魅惑陷阱，炼狱诱惑，心灵侵蚀，堕落诅咒，恶魔禁锢。终极技能一：鞭刑惩戒。终极技能二：永恒控制。介绍：曾是聪明伶俐、可爱的精灵女，被黑暗诅咒堕落成深渊魅魔。备注。不要上当，不要上当！他们非常狡猾，不要让他们的美貌与诱惑蒙蔽双眼，否则将无法抵挡他们邪恶的控制。只见这些魅魔拥有着如天使般绝美的面容，完美的身材曲线，散发着魔鬼般的性感魅力。头上有一对小犄角，尖端微微向上翘起，衬托出一丝俏皮和狡黠。小翘臀的后面有一条毛茸茸的尾巴，毛发柔软如丝，随着身体的扭动而轻盈摇摆，散发出一种独特的韵味，令人难以抗拒。但有了上次的经验教训，罗家的职业者们保持了十足的警惕。闭眼的闭眼，掐腿的掐腿，祈祷的祈祷，这不是真的，一切都是魅魔诱惑的手段。我要冷静，我要冷静。哎呀呀，疼疼疼！我的大腿都要被掐肿了，但我要用疼痛来麻醉自己，克制克制。还是我聪明，只要我闭眼，把他们想成千年老太太，这样就能抵抗住这些魅魔的诱惑了。哈哈，我还真是个机灵鬼呢。深渊魅魔的诱惑力再强。也比不过我妈的炖鸡汤。我要想鸡汤，想鸡汤。咦，我的鸡汤不对，我的大脑怎么不听使唤？我就偷偷看一眼啊！这魅魔的身材还真是黑。尽管这些职业者们咬紧牙关，努力抵制，但他们发现结果只有一个，那就是迟早抵制失败。除了一个人外，那就是不喜欢女人的罗震天。罗震天冷笑一声，知道这些职业者迟早沦陷，已经再次把准备好的迷雾魔法。和音波干扰道具都扔了出来，砰！刺啦刺啦，蔓延的魔法迷雾和高频音波同时爆开，让这些职业者的身形完美被迷雾掩盖。快，大家跟我来！迷雾中出现了罗震天的大喊之声，众人纷纷循着罗震天，很快来到一处看似安全的区域。罗总厉害，我们应该是再一次摆脱了魅魔的控制了吧？哈哈，对啊，上一次我们罗总就是用了这个方法，妖姬就再也不敢找我们了。是啊是啊，我们罗氏家族的团队就是牛逼。这次最终修补裂缝的任务只能靠我们罗家来完成了，但我心里却莫名的有些难受啊。要不我先再回去一趟，办点事。众人你一言我一语，激动万分，一个个有种劫后余生的感觉，纷纷感激着罗震天的同时，心里多少有点痒痒的。跟在罗震天屁股后面的罗宇得意洋洋道：“那是自然，在我二叔的英明引导下，我们罗家一定在创辉煌。”然而。走在前方的罗振天却一言不发，保持沉默。罗宇便开口道：“二叔，我们接下来该怎么办？”罗振天慢慢转过头来说道：“接下来当然是来啊，快活啊，让我们一起玩啊，哥哥。”这声音甜美、动听、娇美，嫣然出自美少女的嗓音。罗宇大吃一惊，定睛一看，他一直紧紧跟随的哪里是他的二叔罗振天，分明是无比娇媚的魅魔啊！有鬼啊！罗宇大喊一声，迅速躲到其他人的后面。众人看到这一幕，顿时汗毛倒竖，吓得魂不附体。五大三粗的罗震天，啥时候变成了性感的魅魔？大变活人吗？而罗宇更是胆颤心惊，刚刚差点被吓死。这时，另一个甜美的少女声音从罗宇身前传来：“你躲我屁股后面干嘛？哥哥，你好坏！”罗宇定睛一看，又是一个魅魔。啊！罗宇惨叫出声，脸色惨白，再次被吓尿。而众人也发现了，队伍中似乎混入了不少魅魔进来，他们纷纷掏出武器，开始朝着这些魅魔发起了攻击。一群自相残杀的白痴！远处
。一群身材妖娆的魅魔看到这一幕，脸上都浮现出讥讽之色。原来这一切都是狡猾的魅魔布下的陷阱。罗家团队从迷雾中撤离之前，不少职业者因为偷看魅魔，已经中了魅魔的技能——邪恶魅幻，导致他们的精神已经被魅魔干扰，开始无法辨别真假。看到他们的同伴也是魅魔，所以互相攻击起来。而真正的魅魔却在远处观战。呵呵呵呵。狡猾的魅魔一个个发出甜美却阴冷的笑声。第63章，急速秒杀，罗宇的魔灭，众人震惊的瞩目与颤抖。在队伍最前方的罗震天并未被诱惑，他惊讶的看到罗宇逃离自己，并喊有鬼啊！接着就看到这帮人就开始相互攻击。罗震天意识到这帮蠢货已经上当了，迅速大喊道：“都给我醒醒！这是魅魔的陷阱，你们正在攻击的是自己人。”但那些已经中了邪恶魅幻腿的职业者根本听不进他的劝告，而队伍中的牧师被迷惑的迷惑，被攻击的攻击，根本无法为为大家提供治愈。这些被迷幻的职业者们只相信自己眼睛看到的，他们眼前分明是有大量的魅魔，于是疯狂地攻击着彼此，脸上充满愤怒和恐惧。这些人开始一个个倒下，死相惨烈。二叔，救我！罗宇大喊道。一名被迷惑的射手正准备射杀罗宇。So。眼见一只穿云箭朝着罗宇击射而来，罗宇大喊了起来。罗震天来不及套上护盾，闪身而来，用自己的身躯挡下了这一箭。Doom！ 一声沉闷的响声传来，利剑射中了罗震天，但他却并没有感觉到疼痛。回头一看，原来这箭正好射中了罗震天身上的深渊裂缝修复法阵卷轴。修复法阵卷轴顷刻间化为一团带光的粒子，消散于空中。不要啊！罗震天发出一声凄厉的大喊，在空中乱抓不已。但已无济于事了，不要再打了，我们的任务彻底失败了。听到罗震天的悲鸣，队伍中还存活的职业者都为之一愣。任务失败了，他们的大脑瞬间清醒了一半。牧师趁机给大家做了精神治愈，这些人终于从迷惑中醒悟过来，终于停止了自相残杀。但此时已经损失了大部分队员，只剩下罗震天、罗宇和其他几名幸存者。他们面色苍白，目光中充满了悲伤与失望。与此同时，其他团队的人员。也都遇到了跟罗家团队相同的境遇，导致他们的护送法阵都被摧毁，任务失败，一个个无比沮丧。只有一个团队除外，那便是顾家的团队。快到腹地的时候，顾梦瑶始终对于叶离放心不下，便私聊联系叶离。很快，他便得到了叶离的回复。叶离建议让他们团队晚点再进入腹地，最好是得到叶离的信号后再进入，这样才会安全。顾清风经过慎重的考虑，还是听取了叶离的建议，没有直接进入深渊腹地。而是在等待叶离的信号，所以此刻他们并没有落入魅魔的陷阱，都是为了保护你这小兔崽子，导致老子的任务失败。你为什么要偷看那些魅魔？啪！一记响亮的耳光抽在了罗宇的脸上，罗宇瘫软在地，痛苦不堪，满脸绝望。而远处所有的魅魔都已经汇聚在了一起，疯狂且贪婪地吸收着这些人的怨念，为自己增加邪恶之力。嘻嘻嘻，这些人类的怨念真是好东西。我的功力又大为精进啊！是啊，姐妹们，当我们榨干他们的怨念，就去吸收他们的灵魂，他们的灵魂更为滋补。这些魅魔妖娆的晃动身形，一边吸收怨念，一边蠢蠢欲动。就在这时，一道耀眼的光芒划破天际，迅速将所有人的目光吸引过去。光芒散去，只见夜离犹如帝王般坐在一个庄严气派的王座上，身边环绕着众多美丽如仙子般的妖姬，气场磅礴，霸气无双。叶离高高在上，如君临天下，让人往而生畏。所有还存活的职业者们目瞪口呆，瞠目结舌，震惊万分。十，什么情况？为什么我看着他那么像神帝降临一般的感觉？天哪天啊！他将那些美若天仙的妖姬全都收为麾下了吗？哪怪我一直都没遇到一个妖姬，合着全都跑他那里去了。太羡慕死人了！哇哇哇！那个王座竟然是史诗级的宝物啊！大神啊！收了我的双膝吧，太厉害了！毫无疑问，他才是真正的胜利者。为什么看到这么多妖姬，我的双腿禁不住的颤抖呢？嘶，太恐怖了！等等，我们不会是又出现幻觉了吧？又中了魅魔的幻术了吧？心中的震撼已经让他们怀疑，是否再次出现了幻觉。罗宇急忙喊道：“二叔，二叔，你再打我一巴掌，我又出现了幻觉！”啪！一巴掌下去，罗宇强忍着脸疼。再次望去，咦，那个人怎么还是叶离？罗宇狐疑道。罗震天摇了摇头道：“蠢货，他就是叶离。你没有出现幻觉。”闻言，罗宇一屁股坐在地上，
，心如刀割，生无可恋。凭什么夜离像帝王一般高高在上？为什么我们像蝼蚁一般成为魅魔的玩物？为什么身边怎么那么多仙子？那些是妖姬吗？怎么都顺从了夜离？一脸串的问号，让罗宇的脑袋都要被撑爆。然而就在这时，这些团队的职业者们都收到了任务的提示声，提示修复深渊裂缝法阵损毁的团队将全部被传送出去。没有完成任务的职业者们眼中满是不甘，尤其是罗宇，此刻更是愤懑到了极点。可恶，眼看就要到最后一步了，竟然要被淘汰！为什么？我此行的目的没有一个达成的。夜离却快成为王一般的强大存在，我不甘心呐！罗宇发出了痛苦的咆哮道，情绪失控。然而，下一刻就在被这些团队被传送出去的瞬间，杀！夜离的嘴角冷冷地蹦出一个字。一道犀利无比的暗芒划空而过，瞬间洞穿了罗宇的喉咙。罗宇的身体僵直倒下，彻底没有了呼吸。侄儿，罗振天大喊一声，伸手扶向地上的罗宇，但已来不及。光芒一闪，罗家的团队以及所有未完成任务的团队全部都被传送了出去。竟然敢诋毁我的主人，该死！叶离身旁的玄月冷冷地说道。正是他接收到叶离的指令，发出的致命暗芒将罗宇击杀。罗宇不死。便会一直与夜离为敌，夜离不可能让他活着离开深渊，而夜离带来的强大气息，让在暗处的魅魔也倍感紧张。而且，这些妖姬怎么全都投靠了人类？妖姬家族，你们是要造反吗？魅魔领袖目光阴狠地盯着投靠夜离的妖姬们，满脸的不敢置信。妖姬们紧紧地围绕在夜离身边，面色坚定，没有丝毫动摇的迹象。见状，魅魔领袖脸色阴沉，狠狠地咬着牙，对所有的魅魔命令道。立刻杀掉他们！话音刚落，魅魔们立刻发动了进攻。诡诈之影，他们挥舞着魔爪，释放出一道道诡异的魅影分身，让他们的真身难辨真假，全都朝着夜离袭来。不等夜离吩咐，大部分妖姬都冲了出去，迎战魅魔。剩下的妖姬则全部挡在夜离前方，将其守护了起来。噬魂护主的意识非常强，他们宁愿牺牲自己，也要保护主人。不错，战斗意识挺强嘛！夜离不由得赞叹一声。与此同时，叶离则将手掌翻转，嘴角有咒语之声吟唱而出：“无限魔化。”这个强化技能可以将这些噬魂全部的得到强化，而二十倍的魔法增益让这些妖姬噬魂的战斗力远远超越了魅魔。诡诈之影虽然让人眼花缭乱，但妖姬们迅速分辨出魅魔的本体，一个个准确的击中了魅魔。砰！砰！砰！啊！啊！啊！魅魔们纷纷跌落在地，发出痛苦的呻吟。看样子受伤不轻，刺客型的妖姬迅速闪现而去，准备近距离刺杀。一个个如疾风，如闪电扑了过去。不错，不错。如果这些妖姬要能把魅魔收拾了最好，就省得机甲出场了。在王座上观战的夜离顿时宽下心来。这时，夜离左右两侧站着两名服饰类妖姬，各自端着一个果盘，纤纤玉手摘下一颗葡萄，送进了夜离嘴边。主人辛苦了，请享用。夜离微微一笑，张口接过葡萄。悠哉的品尝着，有一说一，这些妖姬噬魂真的很全面，攻击的攻击，守护的守护，服侍的服侍。夜离心中一阵感慨。狡猾的魅魔们眼看打不过强化后的妖姬，纷纷开始将阴险狡诈的技能都释放了出来。邪恶魅幻，堕落诅咒，恶魔禁锢，顿时各种幻影不断闪现，迷失的陷阱、堕落的诅咒交相辉映。这些陷阱和诅咒都附着了深渊女王的念力，非常的强大且狡猾。妖姬一不留神就会中招，而中招的妖姬就会立刻被恶魔禁锢给束缚起来。鞭刑成剑，永恒控制。魅魔们手中挥舞着小皮鞭，奶凶奶凶的抽打在妖姬的背部、腰部。妖姬一旦屈服，就会陷入堕落诅咒，让他们再次沉沦。啊！被魅魔抽打的妖姬们忍不住叫出声，然后迅速挣脱。这些鞭打并不能对强化后的妖姬造成一点伤害，但是魅魔实在太狡猾了。妖姬一旦挣脱，则会陷入另一个陷阱，继续被魅魔的小皮鞭抽打，叫声、鞭声此起彼伏。我去，不是吧？太过分，太狡猾，太没有底线了！观战的夜离差点把嘴里的葡萄吐了出来。夜离实在是忍不住，打算火速冲向战场，亲自出手迎战这些魅魔。第63章，怡然自得，魅魔神奇的祝福。这时，站在一旁的辅助类的妖姬站了出来，说道：“主人。”魅魔的这些奸诈技能，我等可破除。夜离思忖了一下，说道：“好，你们上，吩咐下去
将魅魔的血量控制在三分之一的时候，将他们全部控制住即可。收到。辅助类妖姬迅速上场，并释放出了强化后的技能——心灵之眼。战斗类的妖姬得到心灵之眼的辅助，迅速找到陷阱的破绽，所有的陷阱瞬间被摧毁。为了避免魅魔再次使用阴险的技能，妖姬们纷纷抓住了魅魔，不让他们逃脱。接着，妖姬们用格斗术近距离攻击魅魔，砰，砰，砰。每一击都带着强大的力量，击中魅魔们的要害。面对如此猛烈的攻击，魅魔们无法抵挡，他们一边惨叫连连，一边被逼迫着往后退，企图逃跑。别放过他们！主人说，将他们的血量控制在三分之一再收手。辅助类的战机吩咐道。终于，在战斗妖姬们的猛烈攻击下，魅魔们的血量纷纷降至三分之一，然后被辅助类的妖姬控制住了。与此同时，夜离将变形后的超能机甲放出。并且开启强化，将妖姬们全部秒杀！轰轰轰，顿时火光滔天，硝烟弥漫。紧接着，迅速将这些魅魔的灵魂全部签订契约。硝烟散去，邪恶狡诈的魅魔全都变成了机灵可爱的噬魂。他们轻盈的走动，犹如空中飘荡的精灵，聪明、灵力、灵气十足。他们欢快的夜离面前蹭来蹭去，用那双灵气十足的眼睛看着夜离，甜美至极，嘴角露出一个可爱的笑容。让人忍不住想去摸摸他们的头发。嘻嘻，主人好，从今以后我们就是主人最忠诚的属下。魅魔噬魂的首领俯首道。夜离点点头，露出满意的微笑。这些魅魔褪去了过去的邪恶、狡诈，他们的眼神变得明亮、灵动无比，笑声如同银铃般清脆。与温柔顺从的妖姬相比，这些魅魔显然更具聪明、机灵。夜离探查了一下魅魔首领的属性：噬魂、深渊魅魔、灵霜、LV 四灵精英。主人夜离，身份魅魔家族的公主凌霜，智力型魅魔，可辅助，可法攻，攻击一万两千，血量三百五十万，速度四千，武器凌霜之鞭，技能凌霜之歌，凌霜陷阱，天籁束缚，空灵飘渺，灵之雨，灵之镜，灵宗迷离。终极技能一皮鞭之真理，魅魔挥舞皮鞭，鞭策出一个真理的领域，如使敌人暂时失去自我意识。成为魅魔的傀儡，持续时间15秒。如果是友军，则给友军带来双倍精神力的真理祝福。终极技能二：皮鞭之桎梏，魅魔将敌人束缚在真理锁链之中，使其无法使用任何技能，持续时间8秒。看完魅魔的技能介绍，夜离脱口出三个字：“好家伙，这个魅魔的血量竟然有350万，必要极多了将近百万，一万两千点的攻击也不低。而且他的技能都是也都是智力型，既可以辅助，也可以作战。”尤其是两个终极皮鞭技能，真理皮鞭竟然让对方变成傀儡来操控，厉害了！而有方被皮鞭抽后，精神力竟然可以得到双倍提升的祝福，妙啊！这个小皮鞭的祝福，有机会夜离还真有点想尝尝。很显然，魅魔属于智力超群的噬魂，以后遇到一些棘手的问题，他们肯定能迅速理解我的命令，并巧妙的执行任务，特别适合去完成一些情况复杂的任务。不错，不错。自己的噬魂大军再次得到壮大，夜里满心欢喜。而就在这时，他的聊天界面收到了信息提示：“夜里，现在情况怎么样？我们可以去腹地了吗？”正是还在等消息的顾梦瑶发来的。可以了，进来吧。收到回复，顾家的团队迅速开始进入腹地。结果刚一进来，就看到了其他的团队任务失败的惨烈状况，到处都是执业者的尸体，一片狼藉，甚至有些团队直接全军覆没了。触目惊心的惨烈场景，让顾家团队心中一阵后怕不已。与此同时，夜里已经得到了深渊女王的线索。走，出发！光芒闪过，夜里消失在原地，去寻找深渊女王了。这时，接下终极任务的除了夜里，就只剩顾氏家族团队了。顾家所有人也完全惊呆了。顾清风瞪大了眼睛，用颤抖的声音说：“其他团队的任务都失败了，所以只有夜里战胜了妖姬和魅魔。斯恐怖如斯啊！”这夜离竟然强大到了如此的地步，真乃绝世天才啊！顾清风满脸都是震惊之色，而一旁的顾梦瑶听到后，心中也是无比震撼。此前他还一直担心夜离的安危，却未想过他们顾家的整个团队都是托了夜离的福，而没被淘汰，太强了。其实，这种深渊任务一般都很少有家族团队能彻底完成，能够进行到第四阶段就已经很不错了。第五阶段以及终极任务。一般都是由神殿派出至少五转以上的职业者大佬来完成，在大佬完成之前，丢给这些家族团队
，让他们增长经验和历练而已。没想到此刻顾家的团队却不知不觉完成了第五阶段，进入了终极阶段。幸亏当时听了叶离的建议，否则我们一样任务也会失败。顾清风霜也满是着兴奋之色，而现在他们并不着急行进，而是打算继续等等叶离的消息，再做进一步的行动。第六十四章。深渊女王的愤怒，深渊第一层的最核心区域，耀眼的光芒闪过，叶离等人身形显现，面前是一处幽暗而诡异的洞穴。主人，这里就是深渊女王的府邸了。妖姬玄月说道。叶离定睛望去，只见巨大的洞穴口如同一张张恶魔的嘴巴，张开大口欲吞噬一切生灵。洞壁上布满了扭曲的黑色魔法藤蔓，犹如触手一般，在黑暗中时不时抽搐颤动，令人毛骨悚然。叶离眉头微微一皱。看来这个洞穴有禁法呀！是的，主人，玄月继续说道：“女王之府有古老的魔法阵防护，对靠近的入侵者造成毁灭性的伤害。没有女王的允许，我们无人敢靠近，更没有人知道破除封禁的方法。”叶离知道，这种强大的防御魔法阵是万万不能硬攻的，极易造成巨大反噬。这时，魅魔凌霜眼中闪过一丝光芒，露出了一个可爱的笑容，说道：“主人，我有一个想法，或许可以试试。”哦。叶离好奇地看着他，问道：“说来听听。”凌霜扭动着身子，俏皮地说道：“西西，属下略懂一些阵法知识。听闻只要沿着这阵法上特定的魔法纹路，便可以找到封禁的能量来源。如果将能量的来源摧毁，那么也就摧毁了法阵的封禁。我可以尝试找一找。”看着凌霜精致机灵的脸庞，叶离眼前一亮：“既然你有信心，那就试试吧。但要小心，遇到危险立刻撤回。”凌霜眨了眨卡兹兰的大眼睛，点头答应：“放心。”主人，属下会谨慎行事的。说完，凌霜迈着轻盈的步伐，沿着魔法阵的纹路仔细观察起来，开始细致分析每一个魔法纹路。过了片刻，凌霜眼中闪过一丝惊喜的光芒，然后悄然回到叶离身旁，低声说：“主人，我找到了，那个能量来源就在洞穴口的上方，隐藏在一处极难察觉的裂缝中。”叶离召唤出女神战机，探测感应后发现，那个裂缝的深处确实隐藏着巨大的能量波动。果然，就是这里了。随后，叶离意念一动，女神战机朝那裂缝处发射了一枚的能量弹。轰隆隆，裂缝深处的法阵能量源瞬间被炸弹彻底摧毁，发出了一阵爆裂之声。顷刻间，洞穴口的风景消失了，洞口原本阴森恐怖的氛围也瞬间消散。不错，凌霜，你说的方法果然奏效。叶离称赞道：“谢谢主人的信任。”凌霜脸上露出了开心甜美的笑容。走，我们进去。叶离一声令下。所有人消失在原地。然而，就在洞穴封禁被破除的瞬间，洞穴中有一双眼睛骤然张开，美艳的瞳孔闪烁着令人胆颤的气息。正是深渊女王美娜莎女王，竟然有人突破了我的封禁！看来来头不小啊！美娜莎女王暗自惊叹，但她却无暇分心。此刻，美娜莎女王正坐在一座由黑色骨头和恶魔之石镶嵌而成的宽大宝座上，身披着华丽的暗金色披风，饰殿的顶部挂满了黑色的魔法藤蔓。不断有黑暗能量汇聚，美娜莎女王的双手紧握在一起，正在吞噬着这些暗黑能量。随着她不断汲取暗黑能量，一个黑色的漩涡变得越来越大，越来越强。砰！巨大的黑色漩涡开始注入到深渊裂缝中，继续扩大着深渊的通道。一旦这个通道扩得足够大，更多下层的深渊怪物就能穿越到地表，给人类世界带来巨大的灾难。现在正到了关键的时刻，马上就要大功告成了。美娜莎女王嘴角露出一丝邪恶的笑容。嘶嘶嘶嘶！无数地底更深层的深渊怪物们蠢蠢欲动。然而，就在此时，夜里一行人闪现在了美娜莎女王的宝座前。夜里看到深渊女王后，整个人都被深深的震撼了。这种美艳堪称传世绝代，令人瞩目。一旦关注，视线无法移开。她的五官无比精致艳丽，却又不失锋芒，将绝代佳人与邪魅气质完美融合。散发出的女王独有的强大气场，既有高贵优雅的皇室风范。又充满了神秘妖冶的魔力，令人惊艳，同时也让人生畏。夜里恍然有种错觉，竟然会有如此国色天香又气质绝伦的女王——深渊女王美娜莎。品级：邪恶型深渊至尊怪，等级 ：LV 6 0攻击：三万，防御：两万两千，血量：一千万，耐力：一万八千，速度：一万。武器：黑暗权杖，技能：炼狱召唤，诅咒降临。心魔附体，王之威压，灵魂剥离，深渊诅咒，黑暗统治。终极技能一：无尽炼狱。终极技能二：女皇之怒。介绍
，曾是光明之神的使者，因触及禁忌而堕入黑暗，成为深渊的女王。她妩媚迷人，权倾深渊，统领着无数邪恶生物。备注：深渊女王从来不缺强大的追随者，她的能力远超想象。夜里的眼中闪过一丝凝重，高达一千万的血量，远超夜里之前所遇到的任何怪物。可见他的生命力是何等顽强，而且他的技能随便领出来一个，对于职业者来说都是毁灭性的灾难。尤其是其终极技能“无尽炼狱”和“女皇之怒”更是无解的存在。啧啧啧，深渊女王确实很强大，不过对于此时夜离来说完全不惧。她不仅有强大的机甲团，而且还有实力同样不弱的噬魂军团。而此时夜离发现，这个深渊女王似乎正在扩大深渊裂缝。不行。需要尽快阻止他，夜离心中暗道：“蝼蚁一般的人类，是谁给了你勇气，敢闯入我的王府？”美纳莎女王眼中闪过一丝愤怒与不屑，厉声质问：“因为她发现眼前的少年似乎只是 LV 1 6的黑铁职业者，竟敢能闯进自己的王府，让她有些匪夷所思。同时，她赫然发现了那少年竟然坐于至尊王座上，而且所有的妖姬、魅魔紧随其后，并摆出了对她作战的姿态。”美纳莎女王瞪大眼睛，惊讶地道：“万万没想到！”你们竟然背叛了我，投靠了这个弱等的人类，一起去死吧！顿时，美纳莎女王怒火中烧，炼狱召唤。女王在继续扩大深渊裂缝同时，一抬手释放了她强大的召唤技能。第64章，拥有空前强大的噬魂。深渊女王一抬手，弥漫的黑暗能量汹涌而出，扭曲、凝聚，大批大批的炼狱级怪物恶狠狠地朝着夜里一行人扑了过去。这些怪物个个凶悍无比。有被熊熊烈焰包裹巨大的火焰魔兽，有周身石皮的石化巨兽，有周身环绕着闪烁电弧的电光兽，以及口中喷吐着寒冷的气息冰霜兽等等。顿时，各种火焰、冰霜、雷电、风暴等，让整个洞穴俨然变成炼狱一般的存在。所有攻击类的妖姬和魅魔顷刻已然出动，无限魔化，二十倍的魔法增益，让他们的实力的得到大幅提升，抵挡这些炼狱级的怪也不在话下。同时，夜离召唤出变形后的超能机甲团，开始进攻美纳莎女王。女神战机变形成火凤凰形态，在空中盘旋飞行，对美纳莎发动了一波炽热的火焰攻击。美纳莎冷笑一声，一只手挥舞着黑暗权杖，轻松抵挡住火焰。然而，迅猛龙形态趁着美纳莎分神的时候，从侧面发起了一次猛烈的突袭。美纳莎面色一变，侧身躲避迅猛龙的攻击。正面而来巨猿金刚形态，已经挥舞着巨大的拳头，猛地击向美纳莎。三面夹击下，还在扩充深渊裂缝的女王无法躲避，只得硬扛这一重击。砰！幺二三九四零三，一百多万的伤害瞬间让美娜莎身体失去重心，倒滑出去，外面的衣服都爆裂开来。扩充深渊通道动作便戛然而止。女王眼中闪过一抹惊讶，意外至极，眼前这小子果然不简单。可恶，我就剩最后一步了，竟然坏了我的好事！于是女王暴怒无比道：“让你感受我的愤怒吧！”说着，美纳莎猛地将黑暗权杖向天空一挥，直接释放出了终极技能“女皇之怒”。天空仿佛被撕裂般的黑暗涌动，巨大的黑色漩涡在头顶形成，狂风呼啸，雷电闪烁，伴随着一股无尽的怒气，疯狂凝聚后，朝着夜离砸来。坐于王座上的夜离脸色平静，目光沉着，意念一动，数十头朱雀鸟机甲已经在为金刚巨猿疯狂充能强化，滴滴滴滴滴，越来越快。充能的加速声来到了，已然来到了制高点。下一瞬，金刚巨猿冲击而上，直接迎击美纳莎的女皇之怒。轰隆隆，两股强大的能量在空中碰撞，引发了一场无比巨大的恐怖爆炸。巨大的冲击波席卷四周，地动山摇。巨大的女王洞府仿佛随时都会崩塌。硝烟弥漫之下，被十只朱雀鸟机甲强化后，金刚巨猿成功抵挡了女皇之怒。美纳莎脸色惨白，强烈的虚弱感扑面而来。刚释放完终极技能的他，处于短暂的恢复期。这这怎么可能？多少年了，已经没有人类能抵挡住我的终极技能了。他心中更是震惊不已，同时快速恢复着体能。然而，就在这片刻的时间，被强化的金刚巨猿已经冲到美纳莎女王的面前，巨大的拳头轰击向了女王的身体上。19349431993923923， 每一击都打出了上百万的伤害。与此同时，数十只朱雀鸟在不停地为金刚巨猿继续强化充能，其他机甲们也都冲来上来，抓住女王恢复的时机，展开了围攻。啊啊啊！无处可躲的美纳莎女王也难以招架机甲团的猛攻，发出阵阵痛苦的叫声。很快，
，他的生命值就跌倒了百分之三十。金刚巨猿的终极充能也已经完成，时候到了。夜里意念一动，让金刚巨猿打出全力的一击，三百万，秒杀！秒杀的字样再次跳出，击杀女王掉落的大量装备宝物，散落一地。夜里一抬手，将这些装备宝物尽数收取到空间仓库，打算有时间再看。他迅速通过恶魔物语契约，先签订杜美杀女王。恶魔物语契约的咒语吟唱而出，夜里指尖发出耀眼的光芒，指向深渊女王。一股空前强大的气息弥漫开来，夜里有史以来最强的噬魂便被签订了下来。提示：你已与深渊女王签订契约，你净化了她的灵魂，并拥有了绝对忠诚、永不背叛的噬魂——深渊女王美娜莎。威严惊艳的深渊女王噬魂，宛如一位超凡的女神，雍容庄严，没有了之前的邪恶气息。她的身姿如同梦幻般美丽。黑色的长发随风飘动，散发着神秘的魅力，举手投足之间散发出高贵优雅的气质，令人无法抗拒。昔日倾国倾城的高傲气息更加浓郁，但对夜离则是一种完全的忠诚和虔诚。他的眼神里透露出对夜离的信赖和敬意，完全领悟到了新身份的噬魂所需的姿态。夜离望着惊艳无双的女王，脸上露出一抹笑容。终于见面了，美娜莎。迈着优雅的步伐，美娜莎缓缓,缓来到夜离面前，庄重的单膝跪下。双手轻柔地将夜离的右手捧起，将其置于他白皙的额头。他威严的低语：“感谢您救赎了我的灵魂，深渊女王，向您臣服，我的主人。”夜离深吸了一口气，心头涌动着无法言喻的激动感觉。伟大的主人，以后您就是我的神明，而作为您最忠实的仆人，美娜莎将以最虔诚的信念为您效忠为己任。女王美娜莎脸上露出了温柔的笑容。噬魂，深渊女王美娜莎 ，L V 六零精英，主人夜离。身份：统领类女王，深渊领主美娜莎。攻击：三万，血量：一千万。技能：统领光环，紫焰冰锥，冥王之处，冥河之怒，冥域召唤，冥域吞噬。终极技能一：女王霸主美娜莎化作深渊女王，所有攻击力大幅度提升，同时增加一个额外的必杀技能——解体，持续时间60秒。终极技能二：冥界审判美娜莎召唤冥界之力，对敌人发起审判。在审判中，每秒持续真实伤害，持续时间15秒。提示：深渊女王美娜莎可以强化契约主所有的基础属性。提示：幽灵统领机甲的技能属性已全部得到强化。看着眼前这个威严的深渊女王，就这么拜伏在自己的脚下，夜离心头震撼不已。真的感觉自己有种帝王的感觉。而且，这个曾经邪恶的深渊女王具有高效统领和强大的领域控制技能，基础的伤害就高达3万，再加上恐怖的技能。以后遇到像大雷爷那样的黄金职业者，绝对可以做到一击秒杀了。而一千万的血量更是血牛的存在，在关键时刻甚至可以当肉盾来使。提示：深渊女王障碍已清除，请你迅速完成深渊裂缝的修补，领取任务奖励。就差最后一步了，整个深渊任务就完成了。所有任务完成后，奖励一定很丰厚。夜离长呼一口气，心中兴奋不已。美娜莎神情款款地看着夜离说道。之前是我被邪恶所蒙蔽，竟然想着与主人作对。那么接下来可以让我将功补过吗？为你送去祝福，女王的祝福。夜离心头微微一颤，说道：“你想要怎么补偿我？”第65章，终极奖励，彻底赢妈了。美娜莎微笑道：“首先，我将帮助主人完成修补深渊裂缝的任务，以赎我之前的过错。任务完成后，我将给主人带来无与伦比的祝福服饰，主人一定会满意。”夜离点点头。眼中闪过一丝期待，主人，这是整个底下深渊地图，上面有深渊裂缝的位置。美娜莎女王一挥衣袖，一个地图卷轴浮现出，并交给了叶离。叶离接过地图卷轴，展开一看，发现这是一幅非常详细的深渊地图，上面详细的标注了所有裂缝的具体位置。叶离看了看地图，发现需要修补的裂缝一共有五处，其中他们当前所在的洞穴有四处裂缝，另一个洞穴有一处，而且这个地图不仅仅是第一层。而是涵盖了整个深渊，包括更底层的地形、怪物分布、怪物等级、怪物的特长等等，非常的详细。可以说，有这个地图在，让叶离以后去更深层区的深渊冒险，可以做到有备无患。而这时，顾家团队也领到了一个洞穴的修补任务。他们知道，深渊女王的问题已经解决。如果完成修补任务，意味着他们顾家也会领取一份最终任务的奖励。当然，这个奖励会根据根据顾家团队在深渊中的表现，应该不会太多。但能够得到完成深渊任务，就是一份了不起的事情。无疑，夜离的存在让顾梦瑶家的团队有种躺赢的感觉。太好了，顾清风心中也是惊喜交加。
，一个黑铁级的职业者，竟然独自击杀深渊女王！啧啧啧，还是什么逆天的事情，是夜里做不出来的啊！纵然是这一路，他已经见识到夜离妖孽般的能力，但此刻还是忍不住的惊叹。同时，顾清风对于夜离能够给顾家留有任务，非常的感激。梦瑶，这次任务过后，一定要重谢夜离，听到了吗？顾梦瑶开心地点点头。走，我们根据坐标位置去完成最后的修补任务。说罢。顾清风带领顾家团队加紧时间，赶往另一个洞穴，准备修复裂缝。夜离坐在王座之上，悠哉地吃着水果，看着美娜莎女王来修复裂缝。美娜莎女王站在一个裂缝前，她深吸一口气，缓缓地将双手伸向裂缝，开始倾注法力，将其修复。逐渐的，裂缝开始收缩，周围的空间也开始稳定。美娜莎女王稍稍缓了口气，立刻着手修复第二个裂缝。这一次，她将法力注入裂缝的时候。裂缝中不时涌出一股股强大的黑暗能量，试图抵抗修复。面对熟悉的气息，美娜莎女王没有毫不犹豫，用她强大的法力将黑暗能量镇压了下去。看到这一幕，夜离放下心来，看来通过契约技能，确实彻底净化了深渊女王的灵魂。最终，美娜莎女王成功的修复了这个洞穴中所有的裂缝。这时，女王累得汗水流淌，但她的脸上却露出了释然和满足的笑容。她静静看着夜离，感激地说：“谢谢你，主人。”我已经完成了自己的赎罪之路，修复了深渊裂缝，将继续为无主效力，直到永远。夜里满意的点点头，示意美娜莎女王先去休息。与此同时，顾清风带来的顾家团队根据坐标找到了另一处洞穴的深渊裂缝，通过修补法阵，也已经将裂缝彻底修复了。深渊任务任务全部完成了，巨大的实力提升让接下来的大考夜里信心满满。这时，夜里收到了奖励的提示声，提示终极阶段的任务已经完成。鉴于你出色的表现，获得 S S S 级评价。提示：你获得钻石级称号“深渊征服者”，个人荣誉值加100称号介绍：由于你成功完成了深渊任务，战胜了深渊怪物，获此殊荣。属性：一提高你在深渊地区的攻击力和防御力，加成 20% 二提高你在深渊地区的探险和战斗经验值获取，经验值加成 20% 特殊属性：所有的深渊生物均对你产生敬畏。你对他们的精神控制力属性增加 30% 提示：你获得极品级称号“深渊救世主”，个人荣誉值加50称号介绍：由于你成功修复了深渊裂缝，拯救了危机，获此殊荣。属性：易增加你在秘境中的生存能力，恢复速度提高 30% 二提高你在修复秘境任务中的成功率。提示：你获得了高级勇闯深渊称号，个人荣誉值加30提示：你获得了高级深渊先锋称号。个人荣誉值加30提示：你获得了高级深渊奇迹称号，个人荣誉值加30提示：你获得了高级破碎者称号，个人荣誉值加30提示：你获得了高级幽影斩杀者称号，个人荣誉值加30好家伙，首先是大量的称号再次开始加持，尤其是还获得了一个钻石级的称号，它的特殊属性竟然可以对深渊生物的精神控制力增加 30% 以后再收服更为强大的深渊怪物。对叶离来说是非常重要的加成属性，而大量的个人荣誉值的增加，让叶离的荣誉勋章从二级直接升到了三级。提示：你的夏国荣誉勋章已经升到三级，你获得夏国所有图书馆的访问权，可获取部分高级资料和秘文的权限。提示：你的夏国荣誉勋章已经升到三级，你获得帝江城顶级锻造师为你打造专属装备的资格。提示：你的夏国荣誉勋章已经升到三级，你获得夏国神秘宝物的挑选权。可在夏国宝物库中挑选一件神秘宝物作为奖励。看着这些奖励，夜里有些激动起来。夏国内所有图书馆的访问权就不用多说了，最重要的是高级资料和秘文的权限。这些资料和秘文可是孕育着无限可能啊！而且还可以享受顶级锻造师打造的专属装备，这就是私人定制啊！还有一件国家神秘宝库的宝物，无限的憧憬。夜里彻底妈了，这才只是奖励的一部分。提示：根据你在深渊的 SSS 评价。将获得唯一隐藏级的奖励——星辰之星传说级的宝物。星辰之星，类别：传说级宝物。冷却： 24小时。效果：一颗拥有星辰空间属性的神秘宝石，具有改变和自定义各种装备的基础属性的能力。看完这个属性介绍后，夜离瞳孔急缩。将星辰之力宝物镶嵌后，使用者可以根据自己的需求调整和优化装备的基础属性，例如提高攻击力、防御力、敏捷度、魔法强度等属性。完全自定义，所有装备的基础属性完全自定义，这也太逆天了吧！第66章，远超想象的黄金套装
帝王级享受的史诗技能，自定义装备的属性。夜离看到这个星辰之星，心中一阵感慨。这要是把所有的装备属性都加为精神值，那精神属性增加会有多恐怖？冷却时间是24小时，也就是说，过上24小时后又可以重新自定属性。今天法伤流，明天敏捷流，后天防御流，恐怖到不敢想象。看来这个 S S S 级评价给的奖励果然不一般。这次深渊的冒险真的是巨大的收获，不仅组建了强大的噬魂大军，无与伦比的深渊女王，而且还获得了这样的神奇的宝物。经验石上积累的经验，也不知道够连升多少级的了。这时，夜里想到了深渊女王掉落的装备——恶魔物语契约，是进化恶魔的灵魂后签订契约。而击杀进化前的恶魔 BOSS 本体仍会有装备掉落，精英怪则没有掉落，所以收服妖姬和魅魔当时没爆出来。夜里将星辰之心暂时先收到空间仓库。开始从空间仓库中掏出并检查深渊女王掉落的装备，刚一拿出来，清一色的金灿灿的光芒肆意而出。极品黄金级深渊女王之怒套装，套装组成：黄金深渊皇冠、黄金深渊法杖、黄金深渊战甲、黄金深渊护腿、黄金深渊战靴、黄金深渊指环、黄金深渊项链。什么？竟然黄金级的套装？夜离瞪着眼睛盯着这些套装的属性，半天没有回过神来。有些懵了，套装的基础属性累计，力量正 40% 防御力正 40% 生命值正 40% 敏捷正 20% 精神正 20% 法力值正 15% 法力恢复正 20% 耐力正 10% 法术伤害正 20% 全属性抗性正 15% 套装的额外效果：一、释放技能时有一定几率触发深渊回响，对附近敌人造成伤害，同时装配三件女王之怒套装以上。佩戴者受到攻击时有一定几率触发深渊护盾，吸收一定伤害，同时装配五件女王之怒套装以上。三低于 20% 生命值时，自动触发深渊回春术，恢复20百分号、40百分号、60百分号生命值，冷却时间60秒、40秒、20秒。同时装备三件、五件、十件装备。四受到攻击时会触发深渊闪避，完全躲避一次攻击。同时装备六件装备以上。五生命值低于 20% 时触发女王之怒。增加防御力50 ，五零百分号、一百百分号、二百百分号、三百百分号，持续十秒斜杠二十秒、三十秒、四零秒，装备两件以上。套装介绍：黄金深渊女王之怒套装，源自深渊女王的威严与无尽力量。搭配的此套装中，装备的数量越多，增益的效果越强。这一堆的属性加成，有些打破了他的三观。要知道，整整十几件的极品黄金装组成的套装，这简直就是所有黄金职业者的梦想。哦不，甚至是钻石级的职业者。也不一定能够凑齐整套的极品黄金装备，太刺激了！而且有套装的数量累计的叠加。夜离没有犹豫，除了那个钻石级的幽灵项链意外，将之前的所有装备全部换下，把整套的黄金装穿在了身上。顿时，他自身的属性开始猛增。夜离看向了自己的面板，基础属性加成值：力量620加 168， 敏捷650加 90， 精神1020加 204， 耐力630。加四零，智力六百，无加成，生命值六千七百五十，法力值三万一千，防御力正百分之二百四十，正百分之四十，法力恢复正百分之二十，法术伤害正百分之二十，全属性抗性正百分之十五。装备栏：钻石、幽灵项链、极品黄金级、深渊女王之怒套装。这样，几乎所有的套装增益属性全都保留了，而套装默认的属性比较均衡。每一项基本属性都有增益，如果将套装的所有属性都加在精神值上，不知道有什么变化。夜里意念一动，开始使用星辰之心这个宝物，自定义所有装备的自定义属性。提示：你已经启动自定义属性值，所有的属性全部增加到精神值上，精神值正 510% 基础属性加成值：力量420敏捷450精神1020加5202耐力400智力400。生命值 6,750 法力值 31,000 嚯！自定义所有装备属性后，夜离的精神值直接从 1,020 暴增到 6,222 而机甲战士20倍精神力的增益后，所有的属性全部提升到了12万之多。一个普攻下去，从原来的2万多的伤害提高到12万多。高能火舞库技能伤害最高突破了500万。我去！夜离真的震动了。这样的极品黄金装备，再加上自定义属性的宝物。让夜离的实力恐怖的爆表，还没完。除了装备的掉落以外，还有一本技能书。咦，史诗级技能书《女王的祝福》。美娜莎女王点头微笑道
：“是的，我的服饰需要配合此技能，能给无主带来绝美的体验。”叶离迅速查看其详细的技能介绍：女王的祝福，类型：史诗级技能，属性：一，当获得女王的服饰后，你将获得无与伦比的祝福力量；二，不同的服饰会获得不同的祝福增益效果。A 按摩护理服饰后。技能冷却时间缩短 15% 持续30分钟。B 捶腿服饰后，所有技能造成伤害增加 15% 持续30分钟。C 喂饭服饰后，受到伤害降低 15% 持续30分钟。D 洗护服饰后，在祝福期间拥有与噬魂女王、魅魔、妖姬进行灵魂沟通的能力，提高战斗默契。三祝福效果期间，可以根据需要，女王可以召唤魅魔、妖姬等额外的支援，增益的技能效果可叠加。四祝福效果随着技能等级的提升而增强，最高可提升至 30% 五若你在受到祝福效果时成功击败强大的敌人，将有概率触发女王、魅魔、妖姬的额外奖赏。备注：受到祝福的职业者需具备强大灵魂意志力，以确保能够承受女王、魅魔、妖姬的祝福力量，否则可能无法完全发挥祝福的潜能。看完这个这个女王的祝福技能介绍后，夜里已经不能用震惊来形容了，这简直就是帝王级的享受，好吧？在无与伦比的享受服务中，轻松惬意地获取到各种属性增益，真不愧为史诗级的技能。夜里看了看一旁无比惊艳绝美的美杜莎女王，决定现在就把这个技能学会。他把技能书往身上一拍，一股神秘的力量进入了他的身体，立刻学习了这个技能。第67章，这感觉确实不一般。夜里着重关注了道：受到祝福的职业者需具备灵魂意志力，才保能够承受女王的祝福力量。还好夜里的灵魂力够强。而看完这个这个女王的祝福技能介绍后，夜里已经不能用震惊来形容了，这简直就是帝王级的享受，好吧？在无与伦比的享受服务中，轻松惬意地获取到各种属性增益，真不愧为史诗级的技能。夜里看了看一旁无比惊艳绝美的美纳莎女王，决定现在就把这个技能学会。她把技能书往身上一拍，一股神秘的力量进入了她的身体，立刻学习了这个技能。深渊完成任务后，会给一定的时间让职业者领取奖励和结算。之后才会开启传送。于是，趁着等待的时间，夜离了释放女王的祝福这个技能。一来试试增益效果究竟怎样，一来这两天完成深渊的任务确实有些累，让属下为主人服侍吧。女王美奈莎步履优雅地来到夜离身后，神情款款地说道。接着，她用柔软纤长的手指轻轻压在她紧张的肩膀上，双手以优雅的动作在夜离的肩膀按摩起来。夜离闭上眼睛，感受着体内神秘力量在她体内流动。身体中的紧张和疲劳都消散了，一股舒适的感觉如同泉水般的清凉感覆盖全身。美纳莎女王的双手如同魔术般在她的身上舞动着魔法，让夜里仿佛置身云端，体会到了前所未有的舒适。夜里听到美纳莎女王轻声哼唱着一首美妙的曲调，那曲调如同天籁之音，让她的心灵得到了抚慰。这是一种神奇的祝福之音。提示：女王的祝福意已经生效，你的所有冷却时间缩短 50% 持续30分钟，确实有作用。而且身心也得到放松，不错不错。夜离精神焕发，心中暗自庆幸拥有如此神奇的技能。这要是战前斗后来这么一次增益的按摩，岂不快哉？这时，美纳莎女王已经从夜离的身后端庄优雅的来到了她的前面，一双明亮的眼眸闪烁着诱人的光芒。她轻轻一笑，展现出无尽的温柔。接下来，我将为主人进行捶腿服饰。美纳莎女王轻轻的把夜离的双腿放在自己的膝盖上，随后。美纳莎女王的双手开始轻柔地按摩夜里的双腿，她手指的力道恰到好处，深入肌肉的每个纤维。她的双手宛如柔美的舞动着无数神奇的魔法。夜里感受到了前所未有的舒适和放松，那种感觉仿佛整个身体都融化在了美纳莎女王的指尖。在美纳莎捶腿的同时，一股温暖的力量从美纳莎女王的手指传递到夜里的双腿，这是祝福的力量。提示：女王的祝福二已经生效，伤害增加 15% 持续30分钟。嚯！这一番享受下来，夜离的伤害瞬间增加了 15% 而且可以持续战斗30分钟。这也太哇塞了吧！夜离惊讶地看着美纳莎女王，双眼中闪烁着满意的光芒。这种帝王级的增益效果确实爽。一番下来后，就差喂饭和洗护了。第68章大考在即，准备给姑姑的惊喜。传送的时间就要马上到了，有时间再慢慢尝试吧。而且这里毕竟是在深渊，也不是很方便。接着，夜离将女王。魅魔和妖姬全部照进自己的全能空间仓库。这个空间仓库此时已非常的宽敞奢侈。女王级魅魔和妖姬们这些噬魂加起来有一共有一千多个，放进去后一点都不显得拥挤。而且这个空间仓库被夜离分成了几个区域
、武器装备区、机甲战士区、高能火武库区以及资源储备区。现在，为了更好的安置这些噬魂，夜离将资源储备区改为了生活区，将这里原本就有一些生活资源类的物资详细改造后，更是适合这些噬魂的居住。每个噬魂都有独立的空间，女王的空间最大，魅魔与妖姬的都差不多，而妖姬中的玄月比较特殊。所以夜离特意将他的空间放在比较特殊的位置，你们先将就一下。回城以后，我会再采购一些资源，为你们设立一个休闲娱乐区和训练区。夜离对着女王及众妖姬魅魔说道：“谢主人。”众噬魂齐声道谢，他们对夜离的安排非常满意，心中充满了感激。在这个全能空间仓库中，他们以后不仅能够有一个安逸的生活环境，还能够在夜离的指导下不断提升自己的能力。对于他们来说，这是一个很好的成长机会。这些噬魂毕竟不同于机甲。他们有自己的思想，有自己的需求，所以除了提供空间外，还需要精神上的供养。反正自己的全能空间仓库也够大，到时候多采购一些资源，交给女王他们就可以了。夜离决定就这么干。这时，一道光芒闪过，神识的投影再次出现，提示：你已经完成了所有深渊任务，将开启传送。下一刻，夜离出现在了地江城的外城区域。此时已是凌晨时分，外城也是一片静谧。后天就是大考了。还是先回家一趟吧，好好休息一天，准备迎接大考。夜离拿出一个高级传送卷轴，设置目的为自己家的位置。光芒一闪，夜离消失在黑色的夜空。帝江城内城区一套老式的居民楼。夜离推开家门，发现他的姑姑还是不在家。看来姑姑又去加班了。他的姑姑叶思静一直觉得夜离肯定能考上职业者大学，所有一直在拼命的工作，为其积攒足够的学费。职业者大学每年的开支非常的巨大。尤其是夜离这种法师类的职业，前期更是属于烧钱的职业。眼看大考在即，林思静更是夜以继日的工作，为夜离挣更多的学费。夜离心中一阵莫名的感动，是时候让姑姑过上好日子了。夜离的财富现在早已不是当初，她现在已经有上亿的财富了，而且她的荣誉勋章到达了三级，在帝江城这样的城市中是绝对顶级的存在了。要知道，帝江城城主何少峰作为五转大佬，他的荣誉勋章也就在四级，而且。夜离他还有一套别墅没有兑换，这套别墅的位置是夜离可以在全地江城任意选的。明天就把这个别墅兑换了，然后送个姑姑，给他个惊喜。夜离做好了打算，明天一早就去看房。第六十八章，既然不能私斗，那就换另外的方式。第二天天蒙蒙亮，清晨的阳光洒在地江城的大街小巷，给这座繁华的城市带来了生机和活力。夜离醒来后发现，姑姑叶思静一晚上没回来。叶思静的全职工作是一名房产销售。白天下班后，晚上有时会去医院兼职做护理的工作，非常的辛苦。从今天开始，姑姑再也不需要这么辛苦地工作了。夜离心中想到，他知道叶思静正在帝江城著名的别墅区帝景院做销售工作，那里的别墅豪华非凡，地理位置优越，堪称帝江城的翘楚。先去那里找他吧，顺便看看那里的房。夜离走出房门，不久之后，夜离来到了帝江城最高档的别墅区帝景院，踏进帝景院的大门。眼前的景象令他惊艳，宽阔的街道两旁，绿树成荫，点缀着各色鲜花，一栋栋别墅错落有致，呈现出优雅而和谐的格调。夜离来到别墅销售区，一名长相气质居家的美女销售迎了过来，露出职业般的微笑道：“先生，您是来看房吗？”夜里点了点头道：“请问叶思静是在这里工作吗？我想找下她，原来是来找人啊。”美女销售淡淡回道：“她是在我们这里工作，不过她现在正在接待客人，等会她忙完了。”我让他来找你。夜离道谢后，美女销售便走了。在等待的时候，夜离四下张望，看看能不能找到叶思静。很快，他看到了叶思静的身影。叶思静正站在一扇宽敞的落地窗前，面带微笑的向一群衣着华贵的客人介绍着别墅的特点。从这些客人的装扮来看，一看就是战斗类的职业。因为距离不太远，夜离便能清晰的听到他们说话的声音。他听到其中一位中年男子质疑道：“你们这里的别墅价格也太贵了吧？”叶思静说道。这栋别墅位于湖畔，景观极佳，所以价格会高一些。如果考虑价格因素，你们可以看看我们搞特价的位置，那里的价格会相对便宜一些。什么？那些特价的位置是人能住的地方吗？这群客人中有人怒喝道：“你他妈什么意思？看不起我们是吗？让我们看特价房，完全没有这个意思。只是你们刚刚说价格有些贵，所以才……”叶思静依然保持着微笑。然而，这群客人却似乎并不领情。反而开始嘲讽叶思静：“你这样的穷鬼也敢来质疑我们？你这种一辈子都住不起别墅的生活类职业者，只配给我们服务，明白吗？你这样的打工仔
别说别墅了，估计连个公寓都买不起，竟然不知天高地厚的给我们瞎鸡把推荐房子。就是啊，真是可笑至极！别墅区的销售该好好管一管了。这群客人你一眼我一眼，开始数落叶思静，各种的嘲讽、挖苦，一个个好像是世界首富一样，全然忘记了是他们一开始说房子贵的事。而叶思静依然保持着微笑，耐心的应对着这些客人的刁难，没有丝毫的反驳。为了能保住工作，面对什么样的客人，叶思静都是笑脸相迎。所有的委屈都在自己的心里默默忍受。叶离听到这帮人的挖苦讽刺，看到姑姑受到这般委屈的隐忍，眼神中闪过一丝凝重。他径直朝着这些人走了过去。小离，你怎么来了？你不是外出历练了吗？这时，叶思静看到叶离后，感到非常的意外。嗯，我回来了。我今天是来这里看房的。叶离走到叶思静面前，扫了一眼那群客人，眼中闪过一丝冷意。最烦的就是这些人，他们就爱假装有钱的上帝，完全不把销售当人看。这种行为让叶离非常的不耻。那几人看到这个销售竟然有个战斗职业者的家人，颇感意外。但很快，他们发现这个年轻人的等级并不高，只是个 LV 1 6的黑铁职业者，多半是个没有考上大学的散人职业者。而他们这些人都是白银职业者，所以根本不把叶离放在眼里。小子，别以为你是个战斗职业者就敢在这里瞎掺和，来这里看房，一个黑铁级的小菜鸟也敢来别墅区转悠了吗？呵呵，我醉了。他们都一样。都是穷鬼！<笑>这些人听到叶离要来看别墅，简直觉得是个天大的笑话。要知道，在帝江城最便宜的别墅都要上千万，而这个帝景苑是帝江城最贵的别墅区，随随便便一套都要三四千万。位置好一些的，直接要五千多万以上了，其价值已经堪比极品级的黄金装备了。所以，这个房价让这些白银职业者们都觉得太贵了。即便是特价的区域，他们也要贷款才能买得起。于是。他们便打击经济条件不如自己的生活职业者，来寻找一些优越感。打住！不等叶离说话，叶思静严肃地说道：“你们怎么说我都可以，但绝对不能说我侄子。”一听到这些人竟然说叶离，叶思静激动万分，直接对了出来。叶离眼中闪过一丝寒芒，心中想到：看来今天一定要教训一下这帮无理取闹之人了。但这里不同于野外，帝江城有规定，在内城严禁任何人、任何理由进行私斗。既然不能私斗，那就换另外的方式。哟，反了你了，经理！经理，我要投诉这个销售！这些人中的一个中年妇女大喊道。经理是一个中年男子，光速跑了过来。那个中年妇女立刻说：“这个销售竟然骂我们，还带来了一个黑铁级的小子在这里挑衅我们。我们这么有身份的人，买个房子还要受一肚子气，我们要投诉，投诉到底！”经理后连忙说：“先生、女士们，我会严肃处理这件事，给您们一个满意的答复，请您们稍等片刻。”接着。经理走到叶思静面前，命令道：“你立刻去给客人道歉，不管你用什么方式，直到他们原谅你为止。”听到经理对女销售的训斥，瞬间那群客人都得意洋洋起来。今天不让这个女销售和那小子头给咱头磕破了，我们就不要原谅他。那位中年妇女恶狠狠地对其他人说道：“第六十九章，叫爷爷，然后磕头道歉。要是不磕头道歉呢？”叶离淡淡的说道：“不磕头道歉，就给老子滚蛋。”经理气势汹汹地说道：“哎，不是。”你是哪里来的？敢在这里乱插话！话音刚落，一股蓬勃的气息从叶离身体中爆发而出，让经理瞬间吓了一激灵。他还从未感到如此恐怖的气势，双腿发软，差点摔倒。原来是空间舱中的噬魂们感受到了对方的不友善，一个个要出来收拾这帮人。噬魂跟机甲不同，他们有强烈的自我意识与护主天性。叶离将这股气势压了下去。既然在内城有规定，叶离便不打算使用武力。恐怖气势散去。经理如释重负，豆大的汗珠滴落下来。刚刚是怎么回事？这大厅绝对有超级大佬。他迅速左右查看，却并未发现异常。叶思静害怕经理真将他辞退，急忙说道：“我现在就去给他们磕头道歉。”他省吃俭用，累死累活兼职几份工，就是为了能凑够足够的钱给叶离买一个像样的装备。眼看钱就快差不多了，即便是忍辱负重，也要凑够钱数。叶离拦住了叶思静：“姑姑，你相信我。”今天就听我一次。叶思静犹豫了一下，看着叶离坚定的眼神，最终点了点头，还是决定相信他。他隐隐感觉今天叶离确实不一样。叶离对经理冷冷的说道：“正好，我姑姑现在就辞职，不干了。而且我今天是来看房子的，把你们这里最好的房子让我看看。”经理和那帮人同时一愣，随即传来一阵大笑：“卧槽，这小子要看帝景院最好的别墅，笑死我了！他恐怕是受到刺激，神经不正常了吧？快去送精神病院！”
，销售经理还没从刚刚的惊恐中恢复过来，所以没有笑出来。但他的脸上同样浮现出一丝不屑的表情，开口道：“小子，你知道我们这里最好的别墅要多少钱？我呢，就告诉你，给你科普一下子哈。”销售经理用左手的一根手指和右手的五根手指比划道：“一点五个亿一套，我们整个帝景院也就只有两套这样的房子，城主住一套，而且不仅仅是有钱就可以买的。”还要需要社会地位的认可、一定的职业者等级的认证等等条件，才有资格购买。可以这么说，整个帝江城能有资格购买的不会超过五人。你跟我说你要买，我可没工夫陪你开玩笑。说到最后，经理露出不耐烦的表情。那么，我要是能拥有这套房子怎么办？叶离气定神闲地说道。哈哈，你要是能拥有了，我叫你生意。那几人中有人大笑着喊了出来。你要做不到给老子磕一百个响头怎么样？好。围观的人群中有人起哄道：“经理摇了摇头，准备叫人把这傻小子赶出去了。”他这么一闹，这个销售大厅的客人都围拢了过来，看热闹。太影响门店销售。然而叶离却应声道：“好，如果办到了，你们几个不仅要叫我爷爷，还要跪下给我姑姑磕头道歉，直到我满意为止，怎么样？”几人顿时一愣，停止了笑声，相互对视一眼，随即浮现出不可思议的表情。这小子真能够隔买这 1.5 亿的别墅。别开玩笑了，有这能耐，他姑姑还来这里打工啊？多半是遇到一根筋的头铁，人贱还嘴硬。就是，我们都赌了，弄他丫的，赌赌赌，到时候玩死他们，我都有些迫不及待了。众人纷纷答应了跟叶离的赌约。叶离看到时机差不多，意念一动，将自己的荣誉勋章显示了出来。光芒四溢的三级大夏国荣誉勋章的虚影立即浮现在了叶离的头上。见此一幕，围观的所有人都是大吃一惊。什么？三级荣誉勋章，这、这、这怎么可能？黄金级的职业者能拥有一级荣誉勋章，就已经是顶级的存在了吧？是啊，我们帝江城城主是四级，这三级勋章妥妥的副城主的存在啊！膜拜，膜拜，我们帝江城啥时候多了这么一位大佬级的存在啊？我怎么不知道？二级的荣誉勋章就可以获得帝江城的任意位置的别墅一套，三级的话，至少有可以获得三套别墅了吧？对对对。而且不仅仅局限于帝江城了，大夏国所有的城市都可以自由选择。斯太强了呀！围观的人群的议论之声纷纷炸裂开来。经理的脸色由嘲讽慢慢变为了意外，再变为震惊，最后变得无比惨白，难看起来。他从未想过，这个貌似毫不起眼的小子，竟然有如此高的地位。作为经理，他当然知道三级荣誉勋章享有的住房权限，别说是他们帝江城最好的房子，就是京城万空城的房子，都有权利选择。而且，这种级别的大佬，他们巴不得让其入住呢。经理一想起刚刚自己的出言不逊，他就瑟瑟发抖起来。而那帮嘲讽叶思静的客人，此刻一片死寂，脸色惨白无比，个个面如死灰，恨不得用脚趾扣个地缝钻进去，再也不出来。天哪，他这么年轻的黑铁职业者，怎么会是三级荣誉勋章？惨了惨了啊！我要窒息了！我去，我们竟然得罪这样的人，往后我们的日子可没法过啊！啊、哎、呀，怎么办？怎么办？我的腿已经不听自己的使唤了，快扶我！别别，我扶不了啊，我也哆嗦的厉害。看着叶离身上赫然浮现的三级荣誉勋章，这些人个个瞠目结舌，后悔万分，眼神流露出了深深的恐惧和慌张，身体甚至开始无法控制的颤抖起来。尤其一个之前嘲讽叶离那个中年男子，背后冒出了一身冷汗，双腿像是被抽了筋一样，开始不听使唤的抖动。而那个提议磕头赌约的女子更是惊恐万状，她的双手紧紧攥在一起，指甲深深地刺进了掌心，却似乎完全感觉不到疼痛。她的目光在叶离和那闪烁的勋章之间来回游走，胆颤心惊。他们像等待被审判一样，一个个喉咙发紧，瞪大了眼睛。在叶离那光芒四溢的三级荣誉勋章面前，他们一个个都变得无比渺小，恐惧如同一股强大的浪潮，无情地击垮了他们的内心。终于，经理强忍着心中的恐惧。来到叶离面前，鞠下九十度的躬，颤声道：“叶先生，请您原谅我之前的无礼，我真诚的向您道歉。我现在带您去看最好的别墅。”叶离的目光落在了那几个瑟瑟发抖的人身上，冷冷的说道：“在看房之前，先解决这个赌约的问题吧。”第七十章，叶思静的欣慰。那些曾经嘲讽叶离的人脸上满是惊慌失措，他们无法想象自己居然要在这么多人面前给一个曾经被他们嘲笑的人磕头道歉，有多么尴尬。但此刻，他们已经顾不得考虑这些了，只求能够得到眼前这位少年的原谅，否则得罪了三级荣勋章的人
，以后没法在帝江成魂了。扑通，叶先生，我们错了，不对，是爷爷，爷爷，我们真的错了，求您大人大量，放过我们吧。中年男子忍不住哭诉道，其他人也一个接一个的跪了下来，开始给叶离和叶思静磕头道歉，诚意满满。爷爷，我们错了，请您把我们当成一个屁给放了吧。姑奶奶，我们错了，以后再也不敢乱嘲笑人了。爷爷，爷爷，我们愿意。接受任何惩罚，只求您能够原谅我们这一次，我们一定会改过自新。爷爷、姑奶奶，我们会牢记这次教训，从此以后绝对不会再有类似的行为，请您原谅我们这次的无礼。砰砰砰的磕头声在房产中心回荡，围观的人群都是一片惊呼，但没有一个同情他们的，愿赌服输。而且，谁让他们一开始那么欺负人家姑姑的？就是明明是他们不在理，还非要让人家销售给他们磕头道歉，这下好了，自作孽不可活。所以说。不要觉得人家年轻就觉得好欺负，对人最起码的尊重还是不能丢啊！周围的吃瓜群众也是议论纷纷，对这群人的霸蛮行为受到应有的惩罚而拍手称快。叶离冷冷地看着这些人，眼神中闪过森森寒意。他深知这些人之所以跪地磕头赔罪，只是因为他的三级荣誉勋章，暗自感叹，在这个世界，只有强者才会拥有尊严啊！很快，这些人磕的头上都开始肿了起来，但他们不敢有丝毫的怠慢。继续重复磕头的动作。叶思静看着这群曾经嚣张跋扈的客人，如今都跪在他面前磕头道歉，内心泛起了巨大的激动。曾经无数次为了保住工作，他面对这些刁蛮无理之人，一味的选择忍让、讨好，所有的委屈只能回家躲在房间偷偷的哭泣。而这才几天不见，叶离的身份就可以让那些跋扈之人给他低头认错，这是他做梦都不敢想象的呀！叶思静忍不住红了眼眶。一直以来，他就知道叶离这孩子绝非凡人，总有一天会有所作为。如今看到他终于展现出惊人的实力，为自己和家人争得了尊严，他感到一种深深的骄傲。他走到叶离身边，轻轻拍了拍他的肩膀，道：“好了，小离，他们已经道歉了，就让这件事过去吧。”看着姑姑欣慰的笑容，叶离点点头。他转身对那些顾客说：“可以了。”听到叶离的话，众人如获至宝，连忙站起身来，一脸激动地说。谢谢爷爷，谢谢姑奶奶，我们一定会记住这次的教训，以后绝对不会再犯。说完，立刻一溜烟的消失了，生怕慢一些又要再受惩罚。叶离转身对房产中心的经理说：“走吧，带我们去看看房。”“好好的，我我这就就带您二位看。”站在一旁的经理在不停的打着哆嗦，说话发着严重颤音，与发抖的腿神奇的同频。见状，叶离想到了什么，说道：“你之前说什么？我好像听到你说我姑姑之前的工资。”你不打算给了结了是吗？结全结！经理如遭雷击，急忙表示：“而且我以个人的名义再给发一笔额外的奖金。”末了，经理又补充道：“我为我之前的言行深表歉意，请您一定笑纳。”第七十一章，又见兔女郎报收，结全结！经理如遭雷击，急忙表示：“而且我以个人的名义再给发一笔额外丰厚的奖金。”末了，经理又补充道：“我为我之前的言行深表歉意。”请您一定笑纳，小黎，店里有店里规矩，经理确实也是迫不得已的。”叶思静说道。叶思静毕竟在这里工作过多年，知道这经理虽然平时很凶，但身居这个职位，有时候也是身不由己。听到叶思静的话，店经理的头点的跟小鸡啄米似的。看到叶离没有说话，经理心中一凛，立刻上前低声说道：“对不起，之前的事情我真心道歉。这笔额外的奖金将我一年的工资构成，来弥补我之前的不周，万望您不要推辞。”经理看到前面那群闹事的客人下场后，心胆俱寒。万幸他没有参与打赌，但是他作为经理，确实也没有阻止，所以他一咬牙，将自己一年的工资全部都记了出来，以示诚意，只求这位少年的原谅。叶离点点头，没有再说什么。经理顿时安下心来。尊贵的帝景院贵宾，请您二位这边请。经理鞠躬作揖道。叶离和叶思静在大厅所有人关注的目光中前去看房，走在熟悉的路上。叶思静此刻的心情激动万分，他之前带领许多贵客看过房，但从未想过有一天自己也能成为去看豪华别墅的贵客。而叶思静的同事们一个个都看傻眼了。前一刻还是他们同事的叶思静，现在已经要成为帝景院贵客了，油然而生出深深的震撼和羡慕。天哪，叶思静即将成为帝景院最豪华别墅的主人，太厉害了吧！是啊，原来叶思静的侄子这么厉害，太羡慕了。嗯嗯嗯，我也好想拥有一个这么厉害的侄子。让我也享享福，醒醒吧，同人不同命啊！在经理鞍前马后的带领下，叶离他们来到了位置最好的别墅区。经理认真的介绍道：“
。这套别墅庄园占地占地约两千平方米，共有三层。别墅庄园的设计不仅非常的大气，而且所有建筑材料都是附着有魔法属性、有增益和防护的作用。进入别墅内，扑面而来的奢华气息让夜里两人感到非常震撼。即便作为这里销售的夜思静，也是第一次有权限参观这栋房子。地面全部有奇特的灵石所铺设。大厅正中悬挂着的是魔法世家的限量版魔法宝石，金碧辉煌，美轮美奂，堪称宫殿级的奢华。最后，经理带着他们来到露台，这里有一个异常美丽的灵草花园，让人心旷神怡。站在露台上，他们可以俯瞰地江城的美景，让人陶醉。叶思静不禁感叹：这这么豪华的房子，我我一定是在做梦。小黎，你快点叫醒我。姑姑，你没做梦，只要你喜欢，这里以后就是我们的新家。叶离微笑道。叶思静的眼眶再次红润起来，这一切都让她感到那么的不真实，感叹幸福来得太突然了。看到姑姑很喜欢，叶离对经理说：“好了，我们决定了，就要这套别墅。”经理露出了无比喜悦的神情，恭敬的回答：“好的，叶公子，我会立刻为您办理手续。能够让一位大夏国三级荣誉勋章的大佬入住，是整个帝景院的荣光，所以经理也是万般的殷勤。”接下来，叶离用自己荣誉勋章的奖励兑换了这栋别墅。当天就入住了。晚饭的时候，叶离与叶思静围坐在餐桌前，华丽的水晶灯映照着美味佳肴。叶思静张罗了一桌全是叶离爱吃的菜，笑着说：“小离，今晚我们好好庆祝一下新家吧。”姑姑，你这手艺可真是越来越好了。”叶离开心的说道，动手开吃。慢点，慢点。看着狼吞虎咽的叶离，叶思静微笑提醒道：“搬家后，对叶思静来说的生活无疑是崭新的开始。”而叶离则要全力应对马上到来的大考。傍晚，叶离躺在卧室舒适的大床上，闭目沉思。明天就是大考了，这几天的历练让叶离早不已经不是当初新手了。虽然他现在还停留在 LV 1 6的等级上，但经验石上累积的经验足够让他升到了 LV 2 0以上了。20级就要面临二转，二转最好在万空城进行，转职的资源会很好。还是等大考后再升级吧。晚上去一趟万象阁，把不需要的装备全部出手。应该又是一笔不菲的收入，而且还需要给噬魂再添置一些培养类的资源。想要继续提升这些噬魂实力，就需要不断的投入资源，购买各种强化材料和培养道具，以帮助他们更好的成长和进化。可以说，培养一个噬魂的花销都是巨大的。而夜里则有几千个噬魂，甚至还有女王级别的强大噬魂，花费更是惊人。好在夜里这次在深渊收获颇丰，还是尽快将装备变现吧。心念至此。叶离便起身出门，径直来到外城的万象阁。刚一进门，自动识别系统就识别出了叶离的至尊贵宾的身份。叶离进入专属贵宾室，再次享受到兔女郎们无微不至的招待。这时，上来一位管事问道：“贵宾，请问您今天有什么需求？是需要出售装备还是购买？”“我想出售一些装备。”叶离回答道。叶离将打算将除了钻石、幽灵项链以外的所有装备和道具全部出手。钻石装备在帝江城这样的城市出手，风险太大，所以叶离打算先留着。此外，有些特殊属性的装备，叶离也都留了一件，以备不时之需。接着，叶离从空间仓库中取出一个包裹，里面鼓鼓囊囊的全是散发着金色、银色光芒的装备，哗啦啦，散在桌子上，光彩夺目，熠熠生辉。管事脸色大变，显然是受到巨大的刺激，眼神中闪烁着震惊的之色。贵贵宾真是大手笔啊！我我去请我们的老板，他会亲自给您结算。说完，一个闪身，迅速退下。周围的兔女郎也都看呆了，纷纷用崇拜的目光望着叶离，手上的动作更加勤快。不一会儿，万象阁的魏老板老板穿着一身长袍，一路小跑来到了贵宾室。看到叶离后，喘了几口粗气，平复一下后，开口道：“我在路上就在想，能有这么大手笔的，在帝江城，除了您叶公子以外，我是找不出第二位啊。看来叶公子在深渊收获颇丰。”在下佩服，佩服啊！魏老板满面春风的恭维起来。叶离微笑道：“魏老板太客气了，你给估个价吧。”叶离最害怕听人奉承，及时转移到正事上来。好好，我一定给叶公子一个满意的答复。魏老板连连点头。魏老板上前一步，十分认真的拿起装备进行仔细的检查，不时发出惊叹、震惊、称赞等声音。足足过了两个小时，魏老板才把这些装备全部评估完毕。他用手扶了扶黑框眼镜。捶了捶已经发酸的后背，反复核对无误后，将统计好的数据板递给了叶离。叶公子，这些装备和道具总共评估为 5.5 亿金币，请您过目。叶离翻看了一下数据板上的数据，眼中闪过惊喜之色，显然这个价格还。
还是超过了自己的预估。于是他点点头道：“好，就按照这个价格成交吧。”魏老板露出喜悦的神情，但同时说道：“由于成交额巨大，需要从总店那边拨款，需要稍等片刻。”叶离点点头，表示同意。片刻后， 5 5亿金币全部转到了叶离的账户上。完成交易后，魏老板又恭敬地问：“叶公子，笔电有新的稀有商品刚刚到店。”您拥有最高的权限查看，请问您现在要不要看看？看看。叶离接过珍藏品名录，开始浏览了起来。很快，叶离眼皮跳动不止，有了十分惊人的发现。叶离瞪大了眼睛，他发现名录上竟然有一件传说级的宝物——梦幻之翼。梦幻之翼，类别史诗级宝物，冷却无效果。梦幻之翼拥有神秘的力量，可以让使用者在空中自由飞翔，同时穿戴者在空中战斗时攻击力。防御力和敏捷度都将得到 100% 增益的提升。附加属性一：精灵类、魂灵类、鬼族类等佩戴后，梦幻之翼的会让其拥有梦幻的形体，使其身体拥有无与伦比的魅力，永葆青春。附加属性二：精灵类、魂灵类、鬼族类等佩戴后，可通过使用者意念必定触发梦幻星辰光环，周围空气中会闪耀的星光之力，身姿迷人，目眩神迷。这是一件具有强大能力的飞行装备。职业者佩戴后。不仅可以拥有更快的飞行速度和更强大的空中战斗能力，最关键的是它的史诗级特殊效果，有绚丽美感的效果。这些提升美感的属性介绍来看，显然是适合女性来佩戴的。叶离第一时间便想到了自己的最强大的噬魂美纳莎女王。如果可以让美纳莎女王拥有这梦幻之翼，那无疑是件无比美妙的事情。第72章，挥金如土的采购大考就要开始了。叶离看了一眼价格，竟然要三千万金币。此前夜里买过最贵的稀有宝物——寒冰之心，也才 1,200 万。史诗级的宝物就是贵啊！一般来说，史诗级的宝物只要出现，都会被各种大佬抢购，很难会流进入帝江城这种规模的城市。而这件梦幻之翼的特殊属性，显然都是针对精灵啊、魂灵类佩戴的，所以便没有大佬花天价去购买这件宝物。但夜里不一样啊，他有着几千名噬魂，这种梦幻之翼对于这些噬魂来说，简直就是如虎添翼。试想，每一个噬魂都能配上一个梦幻之翼的话，全都拥有惟妙惟肖的绚丽效果，那得是多壮观的场面啊！光是想想都心动不已。这种宝物多多益善啊！先把这个买了。心念至此，夜里把这个梦幻之翼添加进购物车，并通过与万象阁关联的资金卡自动付款了。付款后，在魏老板的命令下，一名兔女郎立即拎着神秘的宝箱走了进来，并把宝箱交给了夜里。魏老板看到夜里直接买走了这个刚到店的天价宝物。也是激动不已，他原以为像梦幻之翼这类特殊属性的宝物并不好出手，没想到竟然这么快就售出去了。看来眼前这位叶公子真的是一位潜力无限的大佬。魏老板热情地赞道：“恭喜叶公子获得了这件史诗级的宝物，相信以后叶公子的实力会更加强大，万象阁也愿意为您提供更多的帮助。”叶离点点头，继续翻看着典藏名录。这个典藏名录中，宝物种类非常多，有战斗类的、辅助类的、生活类的。夜里此次的目的是要改造自己的次元空间仓库，为噬魂们提供良好的成长环境。于是他开始重点查看其辅助生活类的宝物和道具。灵骨仙泉，类别高级宝物，冷却无效果，可以在适合的地方快速生出一个灵骨之泉，有神奇的沐浴效果，在享受沐浴的同时得到属性的提升。价格八百万金币，幻境森林，类别高级宝物，冷却无。效果，生长类宝物可以快速生成一个幻境森林，里面充满了各种神秘的景观和生物，可供探险、历练和学习。价格700万金币，梦幻舞台，类别高级宝物，冷却无。效果，空间生成类梦幻舞台提供了一个绚丽的表演场地，在此演出各种精彩的表演、舞蹈等等娱乐活动。价格800万金币。夜离将这些宝物全都加进了购物车。他发现这里生活类的宝物非常丰富，想得到的、想不到的全都有，涵盖了方方面面。除了采购成长类的宝物道具外，还有一些生活辅助类的，尤其是一个稀有级的建筑类的宝物——空间构筑宝珠，类别稀有级宝物，冷却无效果。空间构筑宝珠具有神奇的空间魔法，根据原材料和图纸，可以快速建造出适宜居住的环境。附加属性一：建立出各种各样的住所，如别墅。供电时会增加原图纸 200% 的美观效果。附加属性二：建造如客厅、餐厅、浴室、休息室等内部空间时，会附有魔法防御和增益效果
，具体提升等级是原材料而定，售价一千万金币。夜里琢磨着用这个构造建筑类的宝物，在空间仓库中建造出一个理想的居住环境，不仅可以噬魂提供住所，而且自己也可以随时进入其中休息，非常的实用。于是他大手一挥，买了，而且买齐全了魔法建筑材料和图纸，一番采购下来。叶离又花了将近六千万，加上之前的三千万，直接就要上亿的节奏啊！培养噬魂的成本确实很高。魏老板看着叶离如此豪气的购买宝物，震惊的眼珠子都快掉出来了，心里更是无比的心花怒放，心潮澎湃。这手笔一出手就是接近上亿啊！此前他还从未见到过。不停的召唤兔女郎给叶离上服务，又是端茶又是捶背的，魏老板恨不得自己亲手上去给他按摩，再亲他两口。这简直就是他的财神爷啊！这时，叶离也发现自己不知不觉中已经花了快接近一个亿了，而典藏名录中还有都没看完。算了，今天就到此为止吧，需要的也买的差不多。于是，叶离起身离开了万象阁，便回家了。回家后，叶离进入空间仓库，将这些宝物材料全部交给美纳莎女王，让美纳莎女王来安排建造别墅以及各种各样的空间。由于明天就是大考，叶离晚上需要好好休息，大考过后再进来查看。这一晚。夜里继续进行着冥想。对于明天的大考，因为有众多天才学生的涌现，以及多年难遇的附加考试，而受到整个大夏国空前的关注，夜里也是充满了期待。第73章，湮灭法师二转考生的出现。第二天一早，夜里准时从冥想中醒来，精神力、体力全面恢复，整个人都处于巅峰的状态。现在，他空间仓库中的超能机甲数量已经来到了120个，巍然站立，列阵以待，在随时等待夜里的召唤。他现在一身的极品黄金城套装、极品钻石项链以及传说级皮肤，再加上各种逆天的技能以及技能效果，夜里显得信心满满。吃完叶思静精心为其准备的早餐，夜里走出家门前往学校。一路上，他感受到帝江城到处都洋溢着热烈的气氛，各种拉出的魔法横幅、铸词道具，五彩斑斓，让夜里感受到了浓浓的节日气氛。街头巷尾，到处都是关于职业者大考的讨论。快快快，大考马上就要开始了！我们去你家里看大考的直播吧。好啊，好啊，啤酒烤串已备好，来吧，全国放假一天，爽！让我们尽情的欣赏职业者大考直播。哈哈，我就不去了，我得到了两张试炼塔广场的门票，我们可以去现场近距离观看喽。美哉！叶离知道，每年职业者大考对于整个夏国来说都是一次巨大的盛会，全民关注，连国家都会放假一天，让大家通过各种方式观看这场全国瞩目的盛事。帝江城市炼塔广场上，一座巨大的通天之塔悬浮于空，塔体介于石与虚之间，若隐若现，神秘莫测。此塔便是传说中的试炼塔，每年只会在大考当天现身。试炼塔是由大夏国七大神殿之一的虚空神殿的神力铸造而成，是大夏国最尖端力量的存在。广场观众席上已有数万观众，人潮涌动，热闹非凡。上方有一个个无比巨大的魔法屏幕，悬浮于半空。同步直播全国所有职业者考生在试炼塔中的各种表现。帝江城各个高中学校以学校和班级为单位，正在广场中心处集合。这时，有一位身材高大、长相英俊的青年朝着月华中学的方向走来。他一到来，立即有大批大批的记者围拢了过来。“您好，叶离同学，请问您最近准备的怎么样？您对于考上万空学府是否具有十足的信心？您认为在这次大考中，您的最大竞争对手是谁？是否有信心超过他？”叶同学，您对于今年的附加考试怎么看？有把握胜出吗？您作为我们帝江城最具有潜力的职业者考生，大考后有规划了吗？是否还会留在帝江城？叶同学，瞬间，叶离被一群记者和摄像机团团围住，他的特写画面占据了整个广场的大屏幕，所有的媒体记者们都想了解这位冉冉星星的备考情况。叶离猝不及防，已然成为整个广场最被关注的人。哇！这就是我们帝江城的未来之星啊！他长得也太帅了吧！终于看到本人的庐山真面目了，果然是男神体质啊！帅，好帅，好帅！我就是冲着看他来的，看一眼他的颜值，就已经值回了票价了呀！你们这群美女就知道以貌取人，人家可是顶级实力派啊！是啊，你看他的等级，哇，他已经是十六级了也，这才短短几天，这也太强了吧！这个等级考取重点学府绰绰有余了，但实话是说。考万空学府有点不好说，对的，他只比万空最低要求的 LV 1 5值高了一级，有点难。而且今年还有高难度的附加测试，啧啧，很是担忧呢。台下的众人议论纷纷
，而夜里此刻却只想尽快摆脱记者的纠缠。这时，月华中学的校长林云天率领着其他校领导及时赶了过来，让一让，让一让，请你们现在不要影响考生。林云天一边走，一边为夜里开辟出一条逃生之路。在校领导的合力作用下，夜里终于顺利回到集合区。此刻，屏幕上开始播放着这届新手副本排名前十学生信息。第一的便是来自月华中学的夜里。也是目前人气值最高的，当前等级是16级。接着是国家级的四大名校，他们的人气值紧随其后，隐隐有反超夜离的趋势。而他们的等级最低都有18级。其中来自京都万空乘风雷中学的唐天阳，人气值非常高，他也是所有人等级最高的，达到了 LV 2 1的传奇职业者，已经完成了二转，湮灭法师。呃，传奇职业者，已经二转，还是让人闻风丧胆的湮灭法师，这也太恐怖了。是啊。这位唐天阳是京城最厉害的天才，据说唐家的家族势力自负可敌国，所以他一升到二十级就二转了。啧啧啧，这也太夸张了！真心有点担心我们帝江城的夜里，夜里拿下我们帝江城的状元应该没问题，但拿下全国状元，甚至是省状元，以他目前的等级，很难很难啊！看到大屏幕上的信息介绍，广场上的观众都炸开了锅。今年的大考，无疑难度最高、竞争最为激烈的一届了。第七十四章，势能兽。第一序列测试，这时，月华中学的同学们看到叶离的等级后，也是纷纷震惊不已。这些同学大部分都是 LV 3 5级，有少部分中高级职业能达到 LV 5 0级，能达到 LV 1 0级的极少，一个班里能有三五个就已经非常不错了。我去，离哥，你已经 LV 1 6了，你强任你强，没想到离哥你竟然强到如此地步，你这升级的速度简直是直接起飞了呀！死党莫小鱼看到叶离到来后。第一时间闪了过来，叶离微笑着看向莫小鱼，发现莫小鱼也已经 LV 十级了。看来你这两天也没闲着呀，十级了，成为一名黑铁职业者了。叶离说道。莫小鱼兴奋地说道：“哈哈，是啊，我只要能考入省府大学就知足了。你看，我还刷出来一个青铜级的战士，专属名刃刀，厉害吧？有了这把刀，我考上省府大学应该不成问题。”哈哈，看着死党莫小鱼知足的样子，叶离低声说道。小鱼是这样，要我给你一个装备，你应该会有更好的发挥。哦，是什么？我好期待。莫小鱼重重地点点头，眼神闪过一丝期待。叶离从体内拿出一个包裹，扔给了莫小鱼，说道：“你自己看看就行，不要现在就亮出来。”莫小鱼点头答应，只用自己能看到的角度揭开包裹，一缕金芒赫然闪进在莫小鱼的眼睛里。与此同时，他也已经用探照术查出了这件装备的名称属性。极品黄金王者之刃。当莫小鱼在心中默念出这个装备名字的时候，他差点没震惊的背过气。这是当时夜里特意给死党莫小鱼留的，再见极品黄金装属性，跟刀锋战士非常的匹配。加上小鱼现在的等级，让小鱼可以争取一下重点学府了。这、这、这、这你送给我的？莫小鱼突然变得磕巴的厉害。夜里点点头。这、这、这、这也太牛逼了吧！鸟枪换大炮，草！莫小鱼内心的激动。难以抑制，他恨不得现在就掏出来，好好耍一耍。莫小鱼已然癫狂，但现在这里显然不适合，其他人看见了不得疯了呀。莫小鱼将刀收好了，立即来到叶离身边，开始对叶离进行猛男撒娇：“离哥，人家收你这么贵重的东西，要怎么报答你啊？要不我就无以为报，以身相许，怎么样啊？”哦，一声清脆的干呕声传来，莫小鱼和叶离同时一愣，循声望去，原来是过来找叶离的顾梦瑶。顾梦瑶一来，就看到莫小鱼对夜里的撒娇，让他一个没忍住，差点吐了出来。嗨嗨，两情相悦，情不自禁。嘿嘿，莫小鱼尴尬笑了笑，及时让开。你们聊，你们聊。顾梦瑶瞪了莫小鱼一眼，走到夜离身边说道：“夜离，祝你大考顺利，希望我们能在万空学府见。”有了深渊之行的历练，顾梦瑶此时也已经十五级了，再加上家族为其精心定制出了专属装备，稀有职业的顾梦瑶信心十足。好，叶离回道。顾梦瑶对叶离甜美一笑，转身离开了。周围的男同学对叶离都投来了无比艳羡的目光。离哥，兄弟，我也祝你大考一马当先，拿下万空。莫小鱼也为叶离送去了豪迈的祝福。嘟嘟嘟。这时，集合完毕的号角终于吹响。除了发生意外的一些职业者外，所有考生全部到场。每个班里多多少少都有一些外出历练的职业者发生意外。主席台上转职神殿殿长白掌风。城主何少峰、副城主魏云兰等等，所有的大佬也都悉数在场。帝江城的大考也正式拉开帷幕。
，一道威严无比的声音响彻整个广场：“试炼塔即将开启，所有的考生保持安静，请仔细聆听考试规则，只说一遍。”大考的第一个序列环节分为两个部分：站立测试以及试炼塔挑战。在试炼塔第一序列中，有不同难度、不同职业的试炼场景，通过站立测试便会给你们传送到不同难度的区域。考试采用积分制，积分的高低取决于作战的难度和数量。只有通过第一个序列的环节，才能进入试炼塔的下一个序列。每个序列的测试内容完全不同，越往后的序列越困难。最后强调一下大考规则：你们穿戴的各种装备都是可以正常使用的，但是任何道具都绝对不能使用。大考有禁制，一旦使用，立刻会被淘汰出来，失去考试资格。试炼塔内的测试会进行全国直播，公开透明，所以请你们严格遵守制度，不要耍任何小聪明。好了，现在大考正式开始。威严的声音把考试的规则说完后，试炼塔开始灵光乍现，耀眼的光芒四溢。浮空的塔底之门缓缓打开，里面数十只体型无比巨大、神蛙形态的灵兽从天而降，齐刷刷地落到试炼广场上传送区，场面甚是壮观。这些从试炼塔出来的噬能兽，便是第一序列环节用来测试战斗力的。第七十五章：凌冽的寒冰之力。这些噬能兽是一种特殊型的辅助灵兽，等级为 LV 4 0相当于人类刚刚进入黄金级职业者的水平。战斗类的职业者，只要攻击到噬能兽后，他便可以精准地感受出职业者的战斗力，然后根据职业者的战力高低，并将其传送到相应难度的试炼塔的区域内。它背后有特殊的传感器，可以将职业者的战力同步显示到大屏幕上。威严的声音再次响起：“你们每个人都有十秒的时间来攻击此兽，请你们使出全力攻击吧！”现在，全体考生排队进入战力测试，所有的考生以学校的班级单位开始分裂在这些噬能兽面前，同步进行测试。叶离班级这边，首先上去的是一名强壮的男同学，他是 LV 5的终极战士。这位壮男来到石能灵蛙面前，举目凝视，不由得倒吸一口凉气。只见这只灵蛙体型庞大，周身布满绿色的鳞甲，猩红的兽眼蕴含着犀利的光芒，周身散发着恐怖强大的气息。这位壮男同学还是第一次见这种吓死人的 LV 4 0级灵兽，双腿发软，差点没掉头跑回去。这要是会攻击人的怪物，估计一爪子就能拍死他。其实。这灵蛙此前是秘境副本守关的 BOSS 级怪物，被御兽师驯化后，发现它有能精准感应出职业者战力的奇异能力，让它经过神殿之力的洗礼后，正式成为战力测试的工具。十秒倒计时开始，就在壮男胆战心惊的时候，一道倒计时的提示声响起，壮男强忍着心头恐惧，开始疯狂蓄力。时间有限，即便他再恐惧，也不敢有丝毫的耽搁。他的技能是蓄力轰击，蓄力时间越长，打出的伤害就越高，直到八秒后。才将蓄满力的拳头朝着灵蛙轰了过去，砰！灵蛙挨了这一拳后，紧闭的眼睛缓缓张开一道缝，不屑的瞥了一眼那位壮男同学，然后又合上了。一旁的屏幕上显示出了一个战力值，六星。啊，这么低！看到这个数字，壮男同学难掩失落。一般 LV 1 9级的新手职业者的战力只在一杠十星，稀有职业者能打出双倍以上的战力。有些逆天的传奇职业者，在高属性装备的加持下，打出的战力会更高。而这位 LV 5级的男同学本身级别不高，带的还是新手级的拳套，所以只打出了六星的战力。这一点战力，连灵蛙都投来不屑的眼神。根据战力测试，你将被匹配到最低战力的试炼塔空间进行考试。一道提示声后，光芒一闪，这位壮男同学消失在原地，被传送到试炼塔中了。接下来是顾梦瑶，他一出场就引起了众多男同学的关注，不仅是其美若天仙的绝美容颜，还有其已经 LV 1 5的稀有职业。冰霜法师，广场上大屏幕给到了顾梦瑶的特写，观众们也都开始关注起顾梦瑶。只见顾梦瑶走到灵蛙面前，神色平静，没有丝毫的惧意。他知道，这灵蛙虽然强大，但是不会主动攻击考生。只要他能稳定发挥出自己的实力，就可以得到一个不错的战力值。十秒计时开始，倒计时的声音响起，顾梦瑶开始吟唱咒语，极品水晶法杖骤然抬起，一道道凌冽之极的冰锥开始凌空凝结，紫金冰锥。冰霜之刃，极寒之息，冰晶爆裂。吟唱的时间仅仅过了三秒，四个技能竟然同时释放。这极短的吟唱时间震惊了在场的所有观众。哇，这美女是哪个学校的啊？这么厉害，这些技能的气息好吓人啊！那是她可是月华中学的校花，人家的稀有职业可不是盖的。这校花妹子果然够劲，不知道那灵蛙受不受得了。哈哈，坐等灵蛙的反应。观众们的议论声不绝于耳。顾梦瑶犀利的攻势已然降临，极寒之息将整个灵蛙凝结冻住。与此同时，
，一道道带着强大贯穿伤的冰锥，犀利切割的双刃，真伤霜寒的冰晶，纷纷划空而过，朝着灵蛙狠狠砸下。这些技能都附带有流血、致残、感染极寒、眩晕束缚的特殊效果，叠加在一起，让 LV 4 0级的灵蛙生命值明显下了一大截，而且还降低了它的抗性和回复能力。紧接着，顾梦瑶稀有职业的特殊技能——冰晶爆裂，开始在灵蛙身体上层层爆裂。原来。顾梦瑶的每一个攻击和技能，只要触碰到灵蛙身体的地方，就会在其身上植入一个冰晶。在倒计时结束的最后一刻，这些冰晶同时爆裂开来。轰！一声巨响，层层冰晶的爆炸力让灵蛙感到了巨大的撕裂之痛，他的血量条瞬间下降了五分之一。见状，所有人都倒吸一口凉气。要知道，这可是堪比黄金职业者的 LV 4 0级的灵兽啊！一个 LV 1 5的黑铁职业者，竟然独自让其掉五分之一的血量，想想都觉得恐怖。爹，十秒时间到，顾梦瑶立即停止的所有的攻击，重新回归于平静。凌冽的寒冷气息散去，灵蛙的反应完全不同于上次，不禁将眼睛瞪得巨大，而且他的嘴巴也张得老大，甚至连舌头都情不自禁的吐了出来。从他夸张的表情可以看出，他承受了一波比较高的疼痛。灵蛙忍不住的看向顾梦瑶，眼神中充满了敬畏。第七十六章，灵蛙的恐惧与绝望。一旁的屏幕上跳跃着一个惊人的数字，顾梦瑶 LV 1 5级，战力值85星。所有的观众都被这一幕惊到了，竟然打出了高于自身等级5倍以上的战力值，现场一片沸腾。这在历届战力测试中都是非常罕见的高分，他的排名瞬间就来到第一名。战力测试只会显示帝江城考生的排名，目前看不了全国排名。看到自己排名来到第一后，顾梦瑶非常开心，她兴奋地看了叶离一眼后，然后一道光芒闪过。消失不见，被灵蛙传送到相应难度的试炼塔区域了。不知道我的战力会达到多少星呢？对此，夜里也有一些期待。接下来，一位位同学开始进行战力测试，然后被匹配传送。但顾梦瑶第一的位置是始终保持不变。下一位，夜里，终于轮到夜里了。哗，刷刷刷！夜里一出场，各种摄像机、无数双眼睛全部齐刷刷汇聚他身上，鼓掌声、呐喊声、助威声。此起彼伏，不绝于耳，瞬间引起了广场上所有观众热烈的反响，将现场的气氛推向一个小高潮。他们当中很多人都是冲着看夜离的大考表现而来，等待了这么久，眼看夜离就要上场了，他们激动万分。主席台上，转职神殿的店长白掌风也投来热切关注的目光。此前，此前他亲自给过夜离自己的传送卷轴，如有需要，他就会现身帮助夜离。虽然夜离并没有寻求白掌风的帮助。但白长风却在一直默默关注着夜离。夜离去了秘境副本历练，又独自一人前往深渊，以及神识中记录了夜离在深渊中获得的种种称号和奖励。这些大概的情况，他都有所了解。夜离的逆天的表现，让白长风相信这次大考，夜离定会带来巨大的惊喜，甚至冲击全国状元都有可能，从而让帝江城彻底出圈。这些年的大考，帝江城已经被其他城市压了太久太久。导致现在帝江城获得的资源越来越稀少，培养优秀职业者的难度也越来越大，是时候改变这个局面了。心念至此，白掌风嘴角流露出兴奋的弧度。城主何少峰虽然是第一次见夜里，但他却听这次回家的女儿何婉月跟自己提到过夜里，说是今天帝江城一定会出个超级天才夜里，请他一定要重点关注提携。何少峰非常的意外，他女儿何婉月可是很骄傲的，从来都没有主动夸过他人，这还是第一次。所以，何少峰打算好好看看夜离的表现。夜离来到灵蛙面前，发现灵蛙的各方面属性已经刷新，完全恢复的正常的状态。有试炼塔中的神殿之力治疗，灵蛙恢复的速度极快，只需几秒钟就能恢复如初，保证每一位考生都是面对完全健康的灵蛙。十秒倒计时开始，提升声刚落，夜离便发动召唤技能，战锤坦克浮现在夜离身侧，去打他一拳。夜离意念一动。战锤坦克抡起巨大的铁甲钢拳，朝着灵蛙轰了过去。呼啸的劲风形成一场巨大的能量风暴，将灵蛙周围的空气挤压，发出了阵阵爆裂的之声。那是音爆的声音，无数巨大的音爆之声不绝于耳。附近所有观众都感到了一阵震耳欲聋的刺痛，条件反射般捂住了耳朵。啪啪啪，清脆的玻璃碎裂声，那是附近的几个摄像机镜头崩裂的声音。灵蛙本能的感受到史无前例的危机感，但他却无法动弹。铁拳的气势犹如一座巨山，重重的压了下来。灵蛙只能惊恐的、绝望的瞪大了双眼。只有远处的慢镜头摄像机捕捉到了这一幕，灵蛙绝望的表情被定格在了大屏幕上。
。轰！下一瞬，铁拳终于落在林蛙的身体上，一股澎湃的气势向四周辐射散开，热浪滔天。呱！咕咕，咕咕，于是散去。林蛙发出了凄厉无比的惨叫，猩红的兽眼睁得无比巨大，往日犀利霸气的眼神荡然无存，嘴巴歪裂，舌头外翻耷拉，体表坚硬的鳞甲已经完全被震碎。细碎的鳞片散落一地，计时器显示只过去了一秒，而显示站立的屏幕上的数值一直在不断疯狂的增加。呲了，屏幕上传来一道道巨大的电流声，紧接着冒出一股黑烟，被烧坏了。与此同时，林蛙在发出那最后一声惨烈叫声之后，整个脑袋已然耷拉在地面，四肢瘫软，没有了生命的迹象。整个广场突然陷入一片死寂。第七十七章：金色空间，百年难遇。整个广场陷入一片死寂。甚至连附近测试比赛的同学也被迫中断了下来，这恐怖的气势把周边的林蛙及考生吓得胆颤心惊，无法再测试了。所有人被这一幕吓得目瞪口呆。大屏幕上一直在回放着刚刚的一幕，由于慢镜头的效果，让人们看清了更多的细节。他们看到了林蛙的鳞甲被铁拳重锤贯穿，发出的哀嚎，他的铠甲如何一层层的爆裂。看到了林蛙的眼神从惊恐到绝望的转变。他们看到了一只堪比黄金职业者的 LV 4 0 0蛙。被一拳打死的全过程，天哪！刚刚发生了什么？所以说，那个灵蛙是死了吗？啊，不是吧？就一拳，四十级的灵蛙被一拳打死了，而且竟然只用了一秒钟。死我！我现在是不是在做梦？你们说有没有一种可能，这个灵蛙自身出现了问题，从上一轮测试中没恢复过来？没准真有这种可能。你们看，那个显示站立的屏幕坏了，上面没有给出夜离的站立显示啊！蠢货们！那是爆表了，意味着夜离的战力已经超过了灵蛙承受的极限。啊，看看考官们怎么说吧。对对对，等待最终的结果。广场上的所有的观众回过神来后，议论纷纷。显然，这匪夷所思的一幕已经超过了他们的认知。而夜离此刻站在原地，也有些意外。战锤坦克只是用了普攻，连技能都没有使用啊！这灵蛙这么不经揍，不是堪比黄金武者吗？怎么被战锤坦克一拳秒了？下一刻，他反应了过来。原来上一次他在深渊中，他将自己装备的属性值自定义了，将成套极品黄金装的属性全部都加在了精神属性上，并没有改回来。夜离现在的精神值直接从 1,020 暴增到 6,222 而机甲战士20倍精神力的增益后，所有的属性全部提升到了12万之多。一个普攻下去，从原来的2万多的伤害提高到12万多。别说40级的灵蛙，就是49级的大雷爷在世，也能被他一拳给秒了。这还只是普攻，要是使用高能火武库技能，最高500万的伤害，甚至会给这广场周围得来毁灭性的灾难。但眼下，这灵蛙已然挂掉，夜离现在的战力便显示不出来了。没有战力成绩，无法为他匹配传送啊！站在在原地的夜离，先将战锤坦克收回体内，看着一地的鳞甲碎片和镜头玻璃碎片，一时也有些苦笑。我还是将属性调成默认吧，要不然连普攻都太吓人，还是避免不必要的麻烦吧。于是夜离心念一动。夜离将自己装备的属性调成默认，以后有需要再自定义属性。虽然自定义属性的冷却时间是24个小时，但如果真遇到紧急情况，使用女王的祝福立即可以使冷却时间缩短 50% 而且女王可以召唤魅魔、妖姬等额外支援的祝福后，增益效果叠加，冷却时间会更短。所以夜离并不用担心任何冷却的时间。这时，有位现场考官赶了过来，看到地上的灵蛙，眼珠子都瞪了出来。我擦！这灵蛙分身还真是死了呀！我的个天，真开了眼了。他挠了挠了头，也有些不知所措。历史上从来都没遇到这种情况。其他的考生继续照常考试，死掉的只是灵蛙本体的分身。没事，不碍事，大家不用围观了。你们几个助考官过来一下，把这里打扫一下。考官安排妥当后，转身对叶离说道：“这位同学，你先稍等一下。”吩咐一声后，这位考官迅速跑向主席台那边汇报情况。而主席台上的一众大佬们早已震惊不已，他们早已看出夜离一拳就将灵蛙分身打死，而且还爆表了战力。天啊，我们帝江城已经多少年没有出现过能将灵蛙打得叫一声的职业者了？对啊，而且他不仅让灵蛙痛苦哀嚎，更是将灵蛙给直接爆掉了。这，这究竟是怎么做到的？他才是 LV 1 6的黑铁职业者呀！没想到我在暮年之时还能看到如此少年人才，真的是死而无憾了。嗯哦没错，这是一种奇迹，更是提高了我们职业者上限的可能。他才刚刚开始，他的未来有限的可能。来书写辉煌的传奇。
，我感觉浑身麻的都起鸡皮疙瘩了，竟然给我看燃了！靠，好久没出现了这种感觉。主席台上的大佬个个激动不已，有位老者都激动的站了起来，拍手称快。看到这种千年难遇的妖孽级天才，能不激动吗？这时，那个考官过来了，跟主席台上的帝江城主考官请示道：“怎么办？”主考官是一位身材微胖的中年人，他思忖了一下，说道：“是这样。”夜里既然打出了战力测试的上限，就按最高难度的区域匹配传送吧。你们觉得呢？主考官看向转职神殿殿长白掌风、城主何少峰等人，征求意见。这种设定已经沿用多少年了，都没出过问题了。现在也只能临时商讨应急方案了。可以，可以，同意。这次就特事特办吧。几人一致点头表示赞成，而且他们也都期待夜里在最高难度区域的表现。尤其是白掌风，更加验证了自己内心的想法。此刻，他的内心充满了惊喜和惊叹。于是，主考官对现场考官吩咐道：“你去启动应急传送。”是。那个现场考官领命后，迅速离开，然后将叶离带领到特殊的应急传送区。这位考官在传送面板上找到一个金色的按钮，按了下去，叶离瞬间在原地消失，被传送到了试炼塔内最高难度区域——金色空间了。考试的难度区域等级分为五个等级，从低到高分别是白色、绿色。蓝色、紫色和金色，每位进入试炼塔的职业者会被传送不同的空间，职业类型不同，完成任务的场景也不同。金色代表着第一序列中难度最高的区域，意味着战力评测至少在100星以上，而白色则最低，是10星以下。之前顾梦瑶战力评测是85星，是被传送到了仅次于金色的紫色空间，领取的也是法师类的考核任务。帝江城已经有上百年都没有出现过在金色空间考核的职业者了。So。叶离身形显现，映入眼帘的是一个密闭的独立空间，四周的墙壁散发着淡淡的金芒。第78章：妖异迷离的金色巨兽。提示：你来到试炼塔金色空间，考核即将开始。第一序列考核：金色狩猎。坐标：金色空间。任务要求：击杀猎物。任务简介：你将面对一个荒古狩猎场的场景，里面会出现 BOSS 级的神秘猎物，请利用你的战斗技巧将猎物击杀。击杀成功即可获得100积分。备注：该序列空间为试炼空间，并不会真实死亡，但会体验 100% 的死亡痛苦。失败者会被淘汰出试炼塔。金色空间的第一个考核就是直接面对的是 BOSS 怪物，不过获得积分值也最高。要知道，难度最低的白色空间面对的是小怪，一个小怪只有一积分，也就是要杀100头小怪才能获得100积分。其他空间还有10积分的精英怪，以及50积分的强化型精英怪。总之，都是根据自身战力所匹配。提升声刚落，夜离周边的环境突然大变，原本密闭的空间视野一下子开阔起来，变成一个原始的热带丛林。扑面而来的热带雨林气息，周围各种妖异的植物随风飘摇，都散发着诡异的感觉。这时，夜离感受到一股强烈的危险气息，似乎有什么怪物在某处盯着他。与此同时，一只巨大的兽影从树林中飞了出来，这是一道妖异迷离、身长达数米的飞行巨兽，两颗头颅，一颗鳍状如狮，一颗鳍状如蛇。各自喷着火焰和毒液，浑身长满金色的鳞片，色彩斑斓的尾部随风摇摆，绽放出妖艳如烟火般绚丽的光芒。双头怪，怎么看上去那么像传说中的潘朵拉？嗯，为什么探查不出对方的属性？夜里看到如此巨兽，心中也是暗暗惊叹。这金色空间的难度确实给力，从体型来看，这头双头怪比起巨龙都丝毫不逊色。而且夜里无法查看这头怪物的属性。任务介绍有提到。这是一头神秘的猎物，需要展现职业者的战斗技巧，所以特意屏蔽了这头猎物的属性，让这头巨兽猎物更加神秘莫测。而在广场上以及夜离直播间观看的观众们，个个惊惧不已。四，那是传说中潘朵拉吧？什么？不能吧？六阶以上的恐怖魔兽，来自神秘海域最强大的主宰怪物，肯定不是吧？如果是真正的潘朵拉，夜里肯定就完了呀。这应该是试炼塔模拟出的潘朵拉，但是它的样子跟潘朵拉好像啊。不管怎样，他都是来自金色空间的怪物，超难对付啊！哎呀呀，光是看一眼，我都情不自禁打哆嗦啊！太刺激了，这一定是场精彩的大战，夜里一定要坚持住啊！夜里加油！帝江城观众们还是第一次看到金色空间的恐怖巨兽，全都是冷汗直冒，直呼刺激。主席台上大佬们则兴奋异常，一个个来了精神。金色 BOSS 绝世天才，这才是真正精彩的对决，也是真正有难度的考核。而此时，夜离并没有多想，意念一动，直接将女神战机机甲召唤了出来。
，凌空浮现的女神战姬瞄准双头怪后，立即发射了一枚追踪型榴弹炮，不等双头怪扑来，抢先一步进攻。咻！榴弹炮拖着蓝色的火焰，朝着双头怪击射而去。顿时，这双头怪感受到一股澎湃的热浪袭来，强大的毁灭性气息让他不由得心生惧意。他本能的扇动巨大的翅膀，想要躲避，但是榴弹炮却像是有眼睛一样，紧紧的锁定着他的位置。不给他任何逃脱的机会，眼看无法逃脱，他想要用火焰和毒液去拦截，但已经来不及了。轰！那枚榴大炮从腹部贯穿而过，双头怪自下而上的鳞片和肉体，肉眼可见的一层层爆裂开来，赤红的火团在他身体上扶摇直上。砰！砰砰！舌头瞬间被炸得粉碎，在空中爆发成一团巨大的火球，跌落到不知道哪里去了。而狮头发出了一声凄厉的嘶吼后，被蔓延上来的火球爆裂开来，顿时。整个双头怪就像是在空中绽放的烟花一样，散发出耀眼的光芒，然后化为无数的碎片，消失在空气中。死了！夜离一阵无语。前一刻无比骇人的双头怪，在他的一击之下就死了。夜离的原计划是先让火力战机远程消耗一下这头怪物，然后再召唤其他机甲在一起合力攻击。万万没想到，只是一个女神战机就解决了问题。这时，这个双头怪的属性信息才浮现了到夜离面前。潘朵拉的复刻。品级金色 BOSS， 等级 LV 1 6攻击 1,680 防御 9,000 血量100万，耐力 1,500 速度 2,000 武器火焰和毒液，技能火焰喷射、毒液喷射、双头撞击、狂暴咆哮、炎毒爆发、双重威胁。终极技能潘朵拉之盒，介绍复刻品等级与考生自身等级一样的 BOSS 级怪物，备注。复刻于神秘海域的霸主潘朵拉拥有两颗不同的头颅，分别掌握着火焰和毒液的力量。它是海域中最恐怖的存在，即便是复刻品，毁灭也非常惊人。看完属性介绍，叶离明白了过来。他的第一关考核是需要独自对付与自身等级一样的 BOSS 级怪物。为了考验职业者的战斗技巧和增加难度，刻意不让探测 BOSS 的属性。但这个 LV 1 6的 BOSS 对于其他考生来说可能很难对付，对于有深渊经历的叶离来说，简直就是小菜鸡。直接一击秒杀！提示：你玩了第一序列的考核，击杀了潘朵拉的，奖励积分100分。表现评价总结中，稍后将进入第二序列考核。提示声过后，夜离身边的环境再次恢复到原先的金色空间中，等待第二序列的考核了。广场上以及关注夜离直播间的观众，却个个心情复杂。这伤害也强悍了吧？是啊，我还准备看一场惊心动魄的精彩大战呢，结果就一击就秒杀喽。嗯，好强，秒杀更刺激。但是这个过程好快啊，没看够，没看过瘾啊！期待叶离接下来的表现。对对对，希望叶离给我们带来更多的惊喜。我总觉得叶离强大的实力还没有完全展露。秒杀太棒了，用时越快，排名越靠前。叶离太强了，众人议论纷纷，他们激动的情绪已经轰上来了。叶离第一序列的考核已经结束了，让他们意犹未尽。于是，在叶离等待传送第二序列的时候，他们准备先看一看其他考生比赛情况。第一序列。叶离稳拿第一了，是啊，他的用时应该是最短的了吧？肯定的，秒杀 BOSS 啊，强！试炼广场主席台上的大佬们个个面露喜色，神情亢奋。除了一个人外，那便是是副城主魏云兰。第七十九章，唐天阳的疑虑。试炼广场主席台上的大佬们个个面露喜色，神情亢奋。除了一个人外，那便是是副城主魏云兰。魏家和罗家是亲家，罗宇的生母便是魏雨晴，副城主魏云兰的亲妹妹。也就是说，魏云兰是罗宇的舅舅。自从罗宇在深渊出事后，一向嚣张的罗家这次却出奇的低调，没有去找叶离的麻烦。罗家知道，以叶离目前的实力，以及有白掌风的庇护，他们根本就伤不了叶离。于是，便求助于罗宇的舅舅、副城主魏云兰。魏云兰膝下无子，一直都非常疼爱罗宇。知道罗宇被杀后，勃然大怒，当即表示一定会要找叶离算账。所以，趁着这次大考，他也想好好分析一下叶离的实力。当他看到叶离不仅爆掉战力极限，更是在第一序列秒杀金色 BOSS 后，魏云兰的心里就非常的沉重。叶离的强悍实力让已经四转的魏云兰都震惊不已，绝对不能让叶离成长起来，否则连我都不是他的对手。他冷冷的看着叶离的直播画面，心中若有所思。爹，他的私聊界面收到的了一声提示声。魏云兰看了一眼信息后，回复道：“按计划行事。”神色平静的回复信息后。魏云兰脸上的表情没有任何变换，魏云兰用手指捋了捋自己的大背头，对着一旁的城主何少峰说道：“
，不错，这个叶离真乃绝世天才，我们帝江城一定会在这次大考中大放异彩。”何少峰等人正在兴头上，点点头道：“是啊，这叶离太让我惊喜了，我们以后一定要着重培养他啊！等大考完了，我要亲自去见见他，资源、福利等等，尽一切可能的满足他。”闻言。魏云兰露出喜悦的笑容，激动地说道：“对对对，城主说的对，这样的人才必须重视，我也会尽心的配合。”作为副城主，魏云兰的城府非常的深，而且非常善于伪装自己。这些年被魏云兰整垮的人数不胜数，但被整之人竟然无人怀疑是魏云兰整的。他属于当面一套，背后一套的千年老狐狸，非常的阴险奸诈。这时，叶离还在等待第二序列的刷新，大家都开始看其他考生的直播间。除了叶离的直播间外，就属万空城的唐天阳直播间人气最旺了。已经二转的唐天阳战力测试达到了125星，同样迎战复刻版的潘朵拉，只不过是与自身等级一样的 LV 2 1金色 BOSS。此时他的战斗也已经接近尾声，不过却也让人们看到传奇职业湮灭法师的恐怖。只见浮空而立的唐天阳，其用一根闪烁电芒的虚空之链将潘朵拉牢牢锁住，使其无法随意飞行。暴怒的潘朵拉开始疯狂向其狂喷火焰、毒液，但却被唐天阳释放出的一道巨大的黑色之盾全部吸收。唐天阳嘴角露出讥笑，湮灭斩！顿时，一个足有几十米长的斩刀虚影带着强大毁灭之力向潘朵拉巨兽斩下。砰！舌头与身体瞬间一分为二，湮灭即取。唐天阳瞬间制造出一个漂浮在空中的魔法球体，对着嘶吼的潘朵拉进行生命汲取。吸取的生命值转化为自己的魔法值与精神值，湮灭魔除。生命值被吸得差不多的潘朵拉，被唐天阳传奇职业的特殊技能直接抹除。潘朵拉瞬间尸骨无存。战斗结束，唐天阳缓缓落于地面，露出自信的笑容。砰！ 9 8分，画面中显示了唐天阳第一序列的分数，他的名次瞬间刷新了出来。万空城排名第一，全国排名第二。看到自己的名次后，唐天阳眉头微蹙。显得有些意外，不是意外自己的分数，而是意外自己的排名。金色空间取得98分，这个成绩非常的强悍，往年这个分数必定是第一。难道还有人比我高，能达到99分不成？是谁？唐天阳心中顿时疑虑丛生。他作为此次大考唯一的二转考生，实在想不出有谁能超过他。帝江城试炼广场主席台，白长风几人看到唐天阳的表现后，也都是一阵感慨，很精彩的对决，无论战斗技巧。还是爆发力都很强，而且只用了一个特殊技能就已经结束战斗了。对，他已经二转了，已经至少有三个特殊技能，此子不简单啊！今年要不是有叶离，他现在的成绩肯定排第一了。后面的竞争肯定会很激烈，就看叶离能不能坚持住了。接着，他们又看了其他人气比较高的考核直播，发现今年参加大考的职业者实力远超往年，除了常见的稀有职业雷霆法师、暗月猎手、龙骑士、赤焰法师等外。还有很多新的职业者，表现也非常的抢眼。有特殊技能为勾魂楚行的狂徒法师，正在暴虐紫色空间的加强型精英怪；有使用血巨斩的电锯战士，在紫色空间疯狂厮杀；甚至还有一个稀有职业，名为武圣侠士的近战职业，使用的技能都是金钟罩、铁布衫，还有七伤拳。清风化雨，独步揽月，柔中带刚，让人赏心悦目。当然，还有月华中学的冰霜法师顾梦瑶，他在紫色空间中。同时对战两头强化型精英怪，在游刃有余中展现出不俗的战斗技巧，轻松将两头怪物击杀。每个空间击杀怪物的总积分都是100分。紫色空间为两头50积分的强化型精英怪，白色空间为100头小怪。然后根据击杀的数量和完成的质量，以及用时长短，会给出综合的分数。终于，第一序列的分数出来了。夜里满分，第一名积分100分，评价 SSS 级，奖励金色宝箱二个。唐天阳第二名。积分98分，评价 SS 级，奖励金色宝箱一个。夏漠然第三名， 95分，评价 S 级，奖励紫色宝箱二个。顾梦瑶第七名， 91分，评价 S 级，奖励紫色宝箱一个。第一轮测试，叶离果然第一啊！看到这个排名，帝江城的白掌风、何少峰等人喜笑颜开，月华中学的校长凌云天更是激动得热泪盈眶，半天说不出话来。没想到第一序列排名。月华中学就有两人杀入了全国前十啊，把其他学校的校长给羡慕的。然而，就在这时，主席台的空间突然出现一阵能量波动，轰！一个椭圆形的空间裂缝凌空出现，从这个空间裂缝中走出四位精神奕奕的老者。老白，你们帝江城在搞什么？
。其中一位老者气势汹汹，对着主席台上的白掌风喊道：“白掌风，定睛一看，这四位不是别人，正是四大名校所在城市转职神殿的殿长。”第八十章，没事找刺激。三十多亿的赌注，白掌风定睛一看，这四位不是别人，正是四大名校所在城市转职神殿的殿长。而说话之人是万空城转职神殿殿长左丘六转满级法师的恐怖存在。哈，老左，你埋的正好啊，是不是想和我一起看大考直播啊？白掌风笑着迎了上去。白掌风虽然六转还没满级，但实力同样不容小觑。同为神殿殿长，他们的地位和实力都差不多，只是由于城市等级规模不同，会有一种无形的鄙视链。看直播，我现在可没那个雅兴。左丘冷哼一声，指着白掌风身后的试炼塔道。你们帝江城那个叫什么夜里的考生，为什么我看不到他的战力成绩？左丘身后的几人纷纷附和道：“是啊，没有战力成绩，竟然可以进入试炼塔参加考试。你们帝江城这是在破坏规则啊！对啊，所有进入试炼塔内的都必须要经过战力测试的，怎么可以让人走后门？众人你一言我一语，说个不停。往年大考，无论哪个序列考核，第一的位置从来都是他们四大名校霸榜。谁知今年半路突然杀出一个帝江城的考生。”试炼塔第一序列测试竟然第一名，而且超强的秒杀战绩让这些店长们大为意外、震撼以及难以置信。他们迅速查看此考生的信息，发现这位叶离竟然没有战力评测的成绩。于是几人义愤填膺，相约而来进行质问。白掌风摇了摇头，不以为然地说道：“我没有破坏规则，只是……”白掌风话还没说完，立即被几人打断道：“只是什么啊？别告诉是林蛙不配给他的做测试啊！”闻言。白掌风眉毛一挑，立即说道：“哎，你说对了，灵蛙确实已经满足不了我的考生叶离了，因为叶离爆掉了灵蛙的战力表。”此话一出，几位老者立刻鸦雀无声。他们瞪大了眼睛看着白长风，想要从其表情中判断这句话是玩笑话还是真话。什么？此话当真？白长风淡淡的说道：“来人，给几位店长看视频回放和日志记录。”立即有官员上前将叶离的此前是视频放给几人看。然后把那个被爆掉的灵蛙分身编号 9,529 也一并给他们看了。死！这下几人倒抽泣的声音此起彼伏，显然大大超过了几人的预判。这确实符合突发情况的标准，可以进行应急传送。左丘笑盈盈的说道：“嘿，可以啊，老白，今年终于让你熬出来了呀！竟然出了一个妖孽级的人才，不错嘛。”白长风立即回道：“哈，过奖了。叶离这样的杰出人才，确实是我们大夏。”未来的希望。闻言，左丘眼中闪过一丝不悦，说道：“听你的语气，好像这夜里肯定能拿全国状元一样。再说了，大夏未来的希望需要用着他来撑起吗？”嗯。白长风露出一丝苦笑，这不明摆着就是抬杠吗？左丘又接着说道：“战力测试逆天怎样？第一序列秒杀 BOSS 又怎样？大考可不是简单的这两项，后面的序列不是他这种没有见过世面的小子可以面对的。”能笑到最后的还不一定就是他叶离，你把我们万空城的唐天阳放在了何位置？四大名校的考生又放在了何位置？左丘说完，另外三位殿长连连点头，表示认同。要知道，大考后面的序列考验的可不仅仅是作战能力、战斗意识、技能的全面性、应变的能力、眼界与见识等等的综合考验。这些能力，生活在小城市的职业者是根本无法和万空城等大城市相提并论的。最终。他们还会遇到正面 PK 的淘汰赛，以及高难度的附加赛，那才是真正的较量。而且唐天阳是唯一的二转考生， 1 2 0星的战力空前强大。左丘从小就带着唐天阳四处历练，作战经验非常丰富，也是他最得意的弟子。所以左丘无论如何要帮助唐天阳在大考中拿下全国状元，否则他的老脸无处安放。哈哈，白长风大笑一声，说道：“老左。”看来我们今天避免不了一场赌约了，是吗？左丘闻言，眼中闪过一抹金光，说道：“好啊，老白，英雄所见略同，那就来赌一把吧。如果你的叶离能够拿到全国状元，我给你一枚六阶异兽的魂核；反之，你给我怎么样？”白长风听了，心中一动。六阶异兽的魂核，对于他们这些殿长来说，属于无价之宝，巨难得到。能够增强转职的强大魂力，达到一定的数量，甚至有可能突破到七转。一路看过来，白长风对叶离的实力非常有信心，觉得这是个千载难逢的机会。他当即拍了拍胸脯，说道：“好，老左，我应了。不过我要提醒你一句，别到时候输了不认账啊。”
。左丘哈哈大笑：“老白，你放心吧，我左丘从来不会赖账的，只是你要小心了，别到时候哭得太惨啊。”两人相视而笑，气氛一下子变得热络起来。他们都对自己的考生有着绝对的信心。与此同时，一旁的三位店长也都说道：“我要跟赌。”而且他们选择相信左丘，都押唐天阳胜出。啊，这白长风吹了吹自己的胡子，苦笑道。不瞒各位，我只有两颗魂核，假如输了不够，给你们分了。那几位店长却表示，你赢了，我们给你魂核；你要输了，给我们每个人十个大师级的极品空白卷轴就可以。十个大师级的极品空白卷轴，价值十个亿，给他们三个，每人十个，那就是三十个亿啊！再加上那个魂核，啧啧啧，没事找刺激，输了就是让白掌风大出血的节奏啊！但要是赢了，就能获得四个魂核，再加上他现在有的两个。可以让他直接突破到七转了，那可就是超级巨头了，碾压这些电厂的存在了，风险很大，赢了收获更大。白长风咬了咬牙，脑海中莫名浮现出了叶离那自信的笑容，于是他坚定地说道：“硬了，好，就这么定。”那三位电厂立刻应道。说罢，几位电厂再次轰开空间裂缝，乘兴而归了。白长风坐了下来，他很久都没有这么激动了。叶离啊，叶离。你可千万别让老夫失望呐！只要你让老夫赢下魂核，老夫就能七转成功，以后你就什么都不用愁了。白长风在心中感叹一声，准备看叶离第二序列的考核。这时，在一旁看戏的魏云兰在心中冷笑一声：“白老啊，白老，你一命一世，糊涂一时啊！你要知道啊，我的计划，你是绝对不会对赌的。这次，你将输得血本无归啊！”魏云兰心中这么想着，脸上的表情没有丝毫的变化。而此时，第二序列的考核也正式拉开了帷幕。第八十一章，你的判断力将更加重要。在金色空间中的叶离得知了自己的名次和评价，同时也获得了两个金色宝箱的奖励。但他发现这两个宝箱目前还无法打开。为了公平起见，所有的奖励都只能等到大考结束后才能打开查看。不知道这金色宝箱里会有什么奖励？叶离心里还是很期待的，毕竟是第一序列第一名的奖励。提示：第二序列考核《杀物迷踪》即将开始。坐标：金色空间。任务要求：一小时内通关。任务简介：你将面对一个极限场景下的沙漠化怪物世界，里面有各种危险和障碍。你要在规定的时间内到达副本的终点，并击败 BOSS， 满分为100积分。备注：该序列考核不仅仅是考验你的战斗力，而你的判断力、分析力将更加重要，请你一定要慎重对待每次选择。提示声落，夜里四周的环境再次发生了翻天覆地的变化。金色空间突然变成了一片无边无际的沙漠，烈日高照，沙尘滚滚，一股炙热的气流夹杂着滚烫的沙子扑面而来，让叶离一时有些不适应。他环顾四周，发现眼前有三个不同的指向：地上一个金色的指南针，上面的箭头指向一个方向；另一个是用兽骨和血液堆画出来的一个箭头，指向了与之相反的方向；还有一个是在沙地上用神秘的符文闪烁出了一个箭头，指向了另一个不同的方向。一上来就要做出选择，而且再没有别的提示了。叶离看了看这些道路的方向，尽头都是一望无际的沙漠，不知道哪条路是正确的。他记得这个任务简介中说过，判断力和分析力更加的重要。如果选择错误的方向，很有可能走了相反的方向，即使你的战力再强，也无法找到关口。时间一到，通关任务就会彻底失败。其他空间的考生也都面临一模一样的场景和考题。第二序列判断力的考核都是一样的。场景里的怪物级别则有区分，有点类似于不同的副本难度。白色到金色空间依次对应的副本难度为简单、困难、噩梦、深渊、地狱。嘿，看来这大考确实不简单。夜里感慨一声，然后大脑飞速运转，试图分析这些标志和符号的含义。指南针如果是正常的话，那么它所指的方向就是南向。但即使知道了东南西北，要没有别的提示也没有什么用。确实有些难，不过。再难的考核也难不到夜里，因为他有一个恶魔物语契约的技能，能够与魅魔产生灵魂连接、心灵的沟通。这些问题对于聪明机灵的魅魔来说，肯定都是小意思。于是夜里释放了技能，他闭起了眼睛，感受着灵魂的共鸣。片刻后，夜里睁开眼睛，满眼都是兴奋。不错，选择这个方向就对了。说罢，夜里朝着用兽骨堆砌和血液画下的方向前进了。原来，夜里闭目冥思后。他想到了一开始的时候，任务提示语中有一句话：“任务简介，你将面对一个极限场景下的沙漠化怪物世界。”关键词就是极限场景。
既然是极限的沙漠化怪物世界场景，那么除了怪物外，其他人类的道具都不应该存在。显然，指南针和符文属于人类的道具，所以正确的指向便只能是用怪物的骨头和血液指出来。嘿，这样一分析，答案果然很明了啊！叶离从容的朝着这个方向前进，而收看叶离直播间的观众看到叶离的选择后，有的拍手称好，有的面露惋惜，而更多的是面露迷茫之色。每年的考题都不一样。所以他们也不知道正确答案，正确与否，他们也都只能走一看一步。此时，其他考生有的一筹莫展，不知如何下手；有的则是东看看，西瞧瞧，燃手寻找一切所谓的线索进行分析。但也有一部分考生则很快就判断对了方向，坚定地走了下去。而像唐天阳这样四大名校的考生，在这种非战斗性的考核中，优势更加的明显。顾梦瑶经过冷静的分析后，也选择了瘦骨的方向走了下去。这时，夜里已经深入沙漠了，他发现沙漠中的景象开始出现变化，一颗颗妖异的植物开始从沙漠中冒了出来，它们形态诡异，带着尖锐的刺以及滴落的绿色液体，仿佛是在虚无的沙漠中孕育出的恶魔。与此同时，大量的怪物从沙漠中爬了出来，沙蝎毒怪、沙尘巨鳄、毒沙魔蛇、沙石兽、墨毒蜈蚣，瞬间形成了成千上万怪物大军，无疑不带着那种沙漠特有的狠辣和疯狂。朝着夜离疯狂扑来，数十架女神战机已然被夜离召唤出来。腾腾腾，大量脱膛而出炮弹在怪物群中炸裂开来，滔天的火焰在沙漠中肆意蔓延，瞬间大片大片的怪物被炸成了灰烬，使其无法靠近夜离。原来都是些小怪。夜离发现这里的怪物同样查看不了属性，所以一开始夜离不知道这些怪物的等级高低。为了保险，他直接让女神战机使用了高能火舞库技能。但现在看来，有种大炮轰蚊子的感觉。于是，夜里让女神战机改为普攻射击，哒哒哒，无数密集的子弹划空而过，毫无悬念，一枪一个，所有的沙漠怪全都被秒杀。但是，随着夜里的击杀，这些怪物数量不但没有减少，反而越杀越多。而且，击杀这些怪物完全没有任何经验的增加，更不会有什么装备的爆出。试炼塔的怪物都是试炼模拟考核，所有。击杀这些怪物不会有真实的经验。叶离眉头微蹙，心中想到：这样打下去，岂不是太浪费成本了？最关键的是，他有一种错觉，就是这些怪物只会越杀越多，杀了一批就会有更多批的出现。但这些小怪全都挡在路上，不把这些小怪杀干净，根本过去。这时，来自灵魂的一道声音响起：“这一关根本就是考验击杀小怪的能力，而是考验应变的能力，请改变思路。”叶离闭目冥思。仔细回想了刚刚经历的事情，他来到这里的时候，先是看到了一颗颗妖异的植物，然后才出现了成群成群的怪物。也许问题就出在那些妖异的植物上，是那些植物不断召唤出了这些怪物，不把妖异植物销毁了，这些怪物就会层出不穷。心念至此，夜里的眼神向那些植物瞟去，发现妖异植物旁边果然有大量的怪物守护。嘿，还真让我猜对了！夜里瞬间让女神战机瞄着其中的一颗植物。发射了一枚追踪弹，第八十二章，头铁只能被淘汰。荒古神庙出现 ，so， 追踪弹在空中划出一道骚气的弧线，瞬间冲向了那颗妖异植物。妖异植物周围的怪物似乎也察觉到了危险，他们纷纷向追踪弹扑去，试图将其阻止。但是追踪弹的速度实在是太快了，他们根本无法阻挡。咔嚓，轰！追踪弹瞬间就击中了妖异植物，发出了一声巨响。接着。一股强烈的能量波动在沙漠中蔓延开来，妖异植物被炸成了无数碎片，绿色的枝叶四处飞溅。随着这颗妖异植物的毁灭，它附近的怪物们被瞬间化为沙尘粒子，飘落于沙堆。看到这一幕，夜里嘴角流露出一丝微笑。果然是这样，只要消灭了妖异植物，这些怪物就全都完蛋。于是，夜里马上改变了策略，他让女神战机集中火力攻击妖异植物。嗖嗖嗖，一连串的火箭弹在空中划过。冲向了那些妖异植物，砰砰砰！很快，沙漠中的妖异植物被全部消灭，那些怪物也彻底消散了。夜离淡淡一笑，继续前进了。而此时，在广场上观看直播的观众们个个兴奋不已。夜离太棒了，那些妖异植物就是怪物的母体，毁掉它，皮之不存，毛将焉附，妙啊！是啊，是啊，不把怪物母体搞掉，你打到吐血都搞不完啊！对我早多看那些妖怪植物不顺眼了，打得好。夜里棒棒棒，等等，弱弱的问一句，夜里选的这条路
，真的是正确的吗？对的，对的，我也想知道。这还不简单？你们要不介意，看看选择别的方向的考生直播，不就知道了？狗头保命！众人对夜里叫好的同时，也有人担心夜里选择的这条路是否是对的。如果一开始方向选择错了，那么你走得越远，离通关也就越远。于是，他们不少人都抽空看了一眼别的考生情况。这一看不打紧，一看吓一跳啊！只见选择了指南针方向的同学，走着走着，环境大变，原先的沙漠逐渐变成了陡峭的冰川，极冷的冰寒气息让人哈气成冰，并且还附带极寒侵袭。即便是这些职业者，一个个也开始瑟瑟发抖，不断的打寒战。有些机灵一些的，立即选择掉头往回跑，并且已经意识到自己选错了方向，因为他知道第二序列的考核题目是沙漠迷踪，考核的场景肯定是在沙漠中进行啊。现在由沙漠变为冰川。俨然是不对的，所以他们立刻回到起点，重新选择。虽然会浪费些时间，但不至于一错到底。但这个方向的不少人却没有意识到这一点，还在忍着寒冷继续往前走，嘴里还念念有词：“这一定是对我意志力的考验。”但走下去，他们只会发现越来越冷。其中一名身穿皮甲的战士，他的鼻涕都被冻得直挺挺的，摇来晃去的，整个身子像一根大号的人形冰棍。另一名刺客，胡子眉毛全白。手指已经被冻得僵硬，连匕首都握不住。叮咚，匕首落地，刺客尴尬的弯下腰去捡，但是身体却像冰雕一样，直挺挺的翻成四脚朝天，再也翻不过身来。看到这一幕，观众们不禁笑出了声，哈哈，请原谅不厚道的笑了，我实在绷不住，哈哈哈呀，太好笑了。这个方向显然是错的，可怜的同学，你们又何必那么苦苦坚持？太头铁了，太头铁了，简直是不撞南墙不回头。对啊。人们有时候为什么会对自己的选择那么执着呢？他们不知道，那种寒冷是在提醒他们及时回头啊。但我感觉越冷他们就越坚持。哈哈。与此同时，也有不少人看了选择符文指标方向的考生，这边场景同样发生了变化，只不过是由沙漠场景慢慢变成了火山区。漫天的火山石从天而落，地上都是滔滔的熔岩，连站的地都没有。但大部分人却没有返回。他们一个个催动着技能，躲避熔岩的喷射，忍受着剧烈的炙烤，砥砺前行，看得观众们一个个哭笑不得。不知道该佩服其毅力，还是对他们的一根筋感到无奈。但所有的观众都知道哪个方向是正确的了。可是方向选择正确了又怎样？这一关可不是无脑的杀怪啊！很多人在不停地攻击着永不消失的沙漠怪，他们的体力、精神力、法力等属性以肉眼看见的速度开始下降。而怪物却越来越多，大部分人在这个时候发现了不对劲。如果及时调整思路后，攻击妖异植物便很快解决问题。但有少部分人在体能消耗完都没发现让怪物消失的方法，被怪物们消耗的没有一丝力气，然后被怪物们团团围住，疯狂撕咬，最后倒在了黄沙之中。当然，试炼空间不会真是死亡，但他们却能感受到 100% 死亡的痛苦，最后被淘汰出去。在这一关就淘汰出去的人。如果第一序列成绩一般，那么就考不少任何职业者学府，直接回家了。如果第一序列的成绩逆天，会被一些专科类的职业者大学录取。对于这样的结果，看得观众们一阵唏嘘。这样的人也算是淘汰了自己吧。嗯，好可惜啊！可惜什么啊？一点处理危机的能力都没有，活该被淘汰。就是职业者大学肩负着我们人族的未来使命，就应该是选择精英。对，看看那些人的表现，看得我来气。基本的观察力和头脑都没有吗？哎，真揪心！还是看夜里的直播吧，不想再这么揪心了。对，看夜里，他们纷纷将转移视线，开始锁定夜里的直播间。而此时，夜里继续在沙漠中前行一段后，一座巨大的神庙浮现而出。只见这神庙宏伟而古老，有些残破的巨大石柱，上面布满奇异的、彼此交织的纹路，平添了几分神秘的气息。沙漠中的夕阳似乎为其镀了一层金色的光辉。沙漠，夕阳。神庙，这些关键词拼凑在一起会是什么考核？叶离情不自禁地做着分析，并提高了警惕，以防止突如其来的任何考验。第83章，请相信我，我不是王大爷。叶离朝着神庙望去，只见神庙的正中央有一座巨大的石门，石门的两侧各有一个人形的石像。突然，光芒一闪，人形石像立刻变成了真实的两个人，一个是看起来慈祥的老者，一袭灰白的长袍，满头的白发，眼眸深邃。里面充满了智慧的光芒，一个则是一个少女，她穿着简白的裙子，肤白如玉，一双眼睛清亮如星，看起来楚楚可爱。两人都向夜里展现了友善的笑容，夜里却是心中一紧，立刻警惕起来。
第二序列中所有的考核，让叶离都不敢大意。在这荒漠中，越是善意笑容，越容易造成误导。少年，我这里有一把钥匙，你用它便可打开神庙之大门。老者伸手，手中出现了一把兽骨做成的钥匙，散发出神秘的光芒。哥哥，别听他的，他骗你的。我这里有正确的钥匙。少女也伸手，手中同样出现了一把闪烁光芒的兽骨钥匙，与老者的钥匙相互辉映。同时，少女又说道：“爷爷。”请您不要陷害这位少年，老者立刻反驳道：“你不要叫我爷爷，是你杀了我的孙女，然后伪装了她。少年，你想要相信我，如果用错误的钥匙打开门，你在神庙中将面临万劫不复的深渊，而只有正确的钥匙，你才能在神庙中找到守关 BOSS。”老者的声音紧张而焦急，但又充满了真诚。面对老者的指责，少女没有辩驳，她的眼神中流露出委屈和冤枉，让人不由得心生怜悯。我去，这两人的态度一个比一个真诚。叶离忍不住在心里感慨一句，而且这两个 NPC 是老者和小女孩，这两种群体本身就自带善良的好感，确实很难选择。不过对于一路走来，叶离此刻早有了应对之策。叶离淡淡的说道：“很简单，你们只要立刻回答我一个问题就可以。”老者和少女同时点头：“可以，没问题。”叶离迅速问道：“请你们立即说出对方的姓氏。”“不知道。”老者毫不犹豫的回答道：“不，脱口而出的少女。”却稍微迟疑了一下，随后他紧张的改口说：“他姓王。”这一瞬间，叶离心中已经有了答案。哈哈，我可不是王大爷。老者讥笑道：“本人行不改名，坐不改姓，我叫庄太白，是神庙中的守卫，人称庄夫子。”不对，哥哥，你千万不要相信他！”少女焦急的打断道，一步上前。哎呀，想要上前劝说的少女，一个踉跄突然摔倒。哥哥，他嗫嚅着，声音有些颤抖，小手捂在胸口。似乎还在为刚才的摔倒惊恐不已，一双清亮如星的眼睛瞬间充满了泪水，就那么看着叶离，一副楚楚可怜的模样。我我没有骗你，真的没有。他的声音如文明，低沉而细微，看着娇嫩的小女孩，让人忍不住心生无限爱怜。叶离眼角闪过寒光，一抬手，手中多了一把加特林。哒哒哒，密集的子弹瞬间击射而出。叶离通过机械羁绊属性取出了女神战机的武器，并立即攻击。不，眼前的少女早已不见，而是显露出了她的本体——一头通体紫色的大型魔兽。它长着一对狰狞的犬牙，眼睛闪烁着恶意的红光，看起来十分凶猛。发出一声怒吼，想要躲避子弹，但女神战机的加特林射速极快，根本不给对反流有任何躲避的空间。砰砰砰！大量的子弹瞬间穿膛而过，爆发出一阵噼里啪啦的火花。这头魔兽很快就被射成了马蜂窝，然后变成了随风飘散的沙粒。少年好眼力！好胆色，庄夫子佩服。长袍老者忍不住为叶离拍手称好。如果少年不及时杀死他，一旦你判断对了，他就会攻击我。要是被毁坏的风险也就变大了。老者微笑的将钥匙双手捧起，为叶离奉上。叶离吹了吹还冒着尾气的加特林枪管，把加特林还给女神战机，然后收下了兽骨钥匙。收下钥匙后，长袍老者消失不见，再次变成了神庙门前的石像。叶离大步上前。将金色钥匙放进神庙石门的钥匙孔，咔嚓，兽骨钥匙似乎和大门的锁孔完美的融为一体。他轻轻一转，大门便发出一声沉闷的开锁声。叶离推开大门，走了进去。哇，叶离是第一个进入神庙的人啊！是啊，刚刚好险啊！还好叶离将那幻化成小女孩魔兽杀掉了，否则后患无穷啊！对，杀伐果断，一旦知道是敌人，绝对不能留情。叶离，好样的，杀伐果断。头脑冷静，不被感情所迷惑，爱了爱了。对，优秀的职业者就应该杀伐果断，绝不能婆婆麻麻的。就是感觉难度越来越强的说，心疼淘汰者，这才是真正的大考，而不是简单杀怪的副本。观众们一边紧张的看着直播，一边发表着自己的看法。而主席台上白掌风看着叶离的表现，心中暗暗松了口气。第二序列已经接近尾声，只要叶离能在随后的关卡保持领先，那么第二序列的第一名就稳了呀。就在这时，白掌风发现另一个直播间中的唐天阳也进入了神庙中。看来这个唐天阳的实力确实不错，希望叶离能在前两个序列中多拿积分吧，这样第三序列才保险。白长风继续关注着叶离的考核情况，而另一侧的副城主魏云兰脸色虽然平静，但他的内心却略显焦躁。他一直在等待着他的计划落实的重要时刻到来，快了就快了，可千万不要出什么岔子。魏云兰在心中默念。叶离轻轻踏进神庙，神庙的大门在他身后缓缓合上。神庙内部
，四周墙壁上的烛火摇曳不定，周围雕刻着各种神秘的图案和符号，在摇曳的烛光中显得异常诡异。地面的沙粒明显比外面要粗糙许多，踩在上面，沙粒发出嘎吱嘎吱的声音，让人感觉步步紧张。夜离停下脚步，环顾四周，发现这个神庙内部的空间要比自己想象的要复杂很多，有点像一个巨大的石柱迷宫。第八十四章。这难道是真正的神级怪物？叶离停下脚步，环顾四周，发现神庙内部的空间要比自己想象的要复杂很多，有点像一个巨大的沙石迷宫。轰隆隆，巨大的地面震动声传来，神庙的中央区域地形发生了巨大的变化。只见沙石漫舞，地面忽升忽降，一座座巨大的石像拔地而起。女仆机甲感应而出，为叶离提供防御之力，并迅速稳住身形。地面稳定后，叶离定睛望去。发现神庙的中心处出现了五座巨大的怪兽石像，它们形态各异，有身披重甲、手持巨剑，看上去像一个战士类怪兽的石像；有身着魔法长袍的怪兽石像；有斜弓持剑的怪兽石像；手持利刃的怪兽石像；还有手持权杖的怪兽石像。每个石像的脚下都有一个插槽，插槽中有个发光的石球，石球上分别刻着木、火、土、金、水五种元素。看来这里应该就是第二序列守关 BOSS 地带了。而石像就代表了五种不同元素类型的 BOSS， 只要通过这个关卡，就应该可以通关了。此时，叶离在第二序列的用时已经快半个小时了。突然，石球上迸发出一道耀眼的光芒，然后这些石像瞬间激活，变成了体型巨大、活生生的怪物 BOSS。它们体型庞大，面目狰狞，形态各异。由于金色空间屏蔽的关系，叶离无法查看它们的具体属性。不过，从形态上可以看出，这些 BOSS 有近战，有远攻。有输出，有辅助，非常的全面。而每种 BOSS 似乎都对应着不同的五行属性，他们共同组成一个强大的 BOSS 团，带着恐怖骇人的气势，朝着夜离发起了袭击。与此同时，夜离已经也同样召唤了五台机甲，组成机甲团来迎击这些 BOSS， 并且直接激活了高能火舞库技能。女神战机对着怪兽们击射出了高爆弹，炸弹带着破空的声音，瞬间轰击在 BOSS 们身上，炸开一朵朵火花。激活霸体机甲的战锤坦克开始冲锋陷阵，跟手持巨剑的怪兽厮杀在了一起。疾风刺客则左右冲刺，给 BOSS 的后排致命一击。女仆辅助则为机甲们进行强化辅助。砰砰砰！高能火舞爆炸性的伤害根本不是这些怪物们可以抵挡的。很快，在机甲团的夹击下，这些怪物 BOSS 直接被团灭。然而，跟夜里预料的一样，他并没有通关。紧接着，那五颗有五行元素的小球开始同时颤动起来。瞬间汇聚在了一起，发出一道耀扬的光芒，重新幻化出了一个终极 BOSS。只见他身形庞大，犹如一座移动的沙石巨人，全身闪烁着各种元素的光芒，金、木、水、火五种元素的力量在他身上流转，仿佛他是五行之力的化身。看到这一幕，直播间的观众再次炸了。守护者五行巨兽，我去，不是吧？这可是神级的异兽啊！肯定是复刻品，但能看到这种神级的怪物一面。也是千载难逢啊！是啊，这金色空间的 BOSS 一个比一个强大，全都是超难见到的传说中的强大怪兽啊！哇，大饱眼福啊，大开眼界啊！这是夜离真正的挑战。对对对，让我们见识见识。夜离之前也在资料上也看到过这种神级异兽的介绍，它存在于荒古的沙漠传说中，被誉为沙漠之神，同时集合了五行元素的神力，具有毁天灭地的恐怖能力。虽然眼前的是复刻品。但对于任何挑战者来说，绝对是一次巨大的考验。叶离不敢大意，立即感应机甲，朝五行巨兽发射了一枚高爆导弹。五行巨兽却早有防备，随意释放了一个技能——水波护盾。只见五行巨兽的胸膛位置瞬间变成一片浩渺的海洋，波涛汹涡，翻腾不息。高爆导弹瞬间没入海洋中，别说爆炸了，竟然没有掀起一丝涟漪。不是吧？连炸都不炸？叶离瞬间惊叹，因为金色空间的屏蔽。夜离无法查看这个五行巨兽属性介绍，但竟然能完全吸收高能火舞的高爆导弹，让夜离十分诧异，没有丝毫迟疑。夜离立即让女仆辅助机甲为其女神战机做了一次终极强化，电光火石间再次向五行巨兽发射了一枚强化后高爆导弹。滴咚，高爆弹再次没入五行神兽胸膛中的海洋，只传来一个小水滴的声音，然后消失不见了。见到这一幕，夜离是真的有些吃惊了，从小到大。他还没有遇到这么不讲理的情况。要知道，这颗被魔法神和天赋强化后的高爆弹道，再次被女仆机甲强化，至少几百万的伤害啊！就算他是强大的 BOSS， 不说秒了他吧
，最起码会造成肉眼可见的伤害吧。即使在海洋中爆炸，几百万的伤害也足以炸出一天片来。这可倒好，竟然只是一个小水滴的声音。难道这玩意不是复刻品，是真正的神兽？真正的神兽，别说他们考生，就是六转、七转的大佬也打不过呀、啊。叶离心中一阵翻腾，但五行巨兽挨了这两颗炮弹后，不再打算给叶离留有缓息的时间了。一跺脚，脚下瞬间沙石翻滚。无尽的力量蓬勃而出，仿佛他的一步就能引发出最强大的地震。接着，他随意释放了一个火属性技能——火焰冲击。五行巨兽体内瞬间产生出一股无比澎湃、炽热的火焰，整个身体开始变成狰狞的赤红色。他的嘴中仿佛有无尽的火海在翻腾。吼破！伴随着怒吼声，一股股滔天火焰从他的嘴中喷射出来，火焰犹如一条狂怒的龙，朝着夜离袭来，仿佛是要将整个世界都燃烧殆尽。顷刻间，将整个神庙被这滔天的火光照得亮如白昼。在直播间的观众看到这一幕，全都吓傻了。前一刻还有说有效的人们，此刻全都噤若寒蝉。他们开始担心夜离能够承受五行巨兽这一击吗？而此时，夜离看到五行巨兽的技能袭来，嘴角却流露出一丝无比兴奋的微笑。第八十五章，老虎一发威，巨兽变宝宝。而此时，夜离看到五行巨兽的技能袭来，嘴角却流露出一丝微笑。叶离之前的两次攻击都没有对五行巨兽造成一点伤害，让叶离差点以为这就是真正的神级异兽。但此刻，五行巨兽刚一释放出攻击技能，叶离就感应到机甲反馈的威胁等级提示低级。这看似毁天灭地的攻击气势，但伤害威胁却很低，跟深渊中的怪物威胁等级相比都差远了。与此同时，女仆机甲的机翼翅膀骤然扇动，已经给叶离加上了一层近视护罩。砰！滔天的火焰在触碰到护罩后，瞬间凝息下来。火焰巨龙如同一头撞到了坚固墙壁上的野兽，轰然炸裂，消散于空。整个神庙立即清净了，光线再次暗淡了下来。直播间的观众们看到这一幕，也都惊呆了。这，这太不可思议了！夜离竟然真的直接挡住了五行巨兽的火焰冲击，牛逼普拉斯！这是什么级别的护罩啊？简直太强大了！而在这一瞬，夜离也迅速反应了过来。这怪物拥有神级无敌的防御，而攻击能力却只相当于普通 LV 1 6级 BOSS。这样的考核用意很明显，说明这怪物并不是通过蛮力来战胜。即便你的战力再强，也打不死无敌形态的五行巨兽，而是需要某种特殊的策略才能打败。看来，在第二序列 BOSS 的测试环节中，所有的关卡都需要策略才能获胜。夜离并没有着急进攻，而是使用防御技能拖着怪物寻找对策。这时，他的脑海中响起了一道声音。来自女王美娜莎，主人，你有办法控制住这五行巨兽吗？叶离问道。哦，你有想法？美娜莎兴奋地说道。这头巨兽被神殿赋予了神级的防御力，如果主人能将它控制住，我可以通过我的名誉吞噬技能吸收它掉一部分神力。即使拥有一丝神之力，那么我就相当于拥有了不死之身，以后可以永远为主人效力了。听到美娜莎的话，叶离眼中闪过一抹兴奋的光芒。神级的力量。绝对绝对是可遇不可求的，而在这神殿中，这种机遇就摆在了夜离的面前。那就先不着急消灭他，就将他控制住吧。机遇既然来了，就一定要抓住。夜离做好了打算，反正击杀这种考核的 BOSS 没有任何装备和经验，不如利用它给自己的噬魂带来一些好处。不过目前的机甲显然是控制不住有神级防御的巨兽，但夜离有一个深海传说级的被动技能——魔幻异象。再加上魔法神盒带来的百万级以上的增幅效果，绝对堪比神级了。于是夜离释放了技能“水巫术”，砰！瞬间，犹如核爆般的浓烈白雾将巨兽和夜离所在的区域笼罩了起来，使其与外界完全隔离了起来。魔幻异象在魔法神盒无上的神力祝福下，让白雾中的环境立刻发生巨大变化，而白雾外的任何人都完全看不到白雾中发生了什么。在这方世界，夜离犹如真正的天神一样。对五行巨兽进行了精神控制，孽畜，给我安静下来！前一刻还狂暴无比的五行巨兽顿时安宁了下来，吼叫也变成卖萌的呢喃声，像一个巨兽宝宝一样无比温顺，好乖哦。与此同时，美娜莎也已经从夜离的异能空间中走了出来，忍不住感叹一声：“你需要尽快完事，我只有三十秒的时间。”夜离则在一旁提示道：“是的，主人，这个时间对我来说足够了。”闻言，女王没有再浪费时间。立即对乖宝宝巨兽释放了名誉吞噬，一股无比澎湃威严的不容亵渎的神之力从五行巨兽身体上剥离了出来，逐渐被女王美娜莎吞到体内。美娜莎的身体骤然发出明亮的光芒。
，他的皮肤变得宛如神玉，发出灿若星辰的光芒，双眼变得深邃如海，充满了无穷的神秘力量，整个人犹如天神下凡，光芒四溢。神力，我感受到了，我终于得到了神之力。美娜莎安娜不重心中的喜悦，露出开心满足的笑容。第八十六章九十九分都排在第二。美娜莎安娜不住心中的喜悦，露出开心满足的笑容。叶离看着这一切，心中非常的满意。这样一来，女王美娜莎不仅拥有不死之身，更能拥有神级的防御能力。以后参加战斗，绝对是一个超级大杀器。主人，我会永远忠于你，以我的神力保护你，为你而战。”美娜莎对叶离感激的说道。叶离点点头。其实，叶离现在完全可以在白雾中收拾掉被精神控制的五行巨兽，但这样一来，很容易让人引起怀疑。现在毕竟是在大考直播。这五行巨兽死的不明不白，似乎很难说得过去。于是叶离将美娜莎收回了异能空间，打算通过策略来完成考核。这时三十秒的时间到了，白雾散去，叶离和五行巨兽再次出现在神庙中。恢复精神的巨兽再次大吼一声，朝着叶离发起攻击。叶离轻易抵挡住了袭击，所有的观众这才大出一口气。他们都不知道刚刚发生了什么，突然出现了一阵白雾，就什么也看不见了。好在时间不长。白雾散去，他们又看到叶离和五行巨兽大战了。而此时，叶离也想到了击败五行巨兽的策略。问题的关键应该是那五个五行元素的石球。五个石球没汇聚在一起的时候，出现的五个怪物很容易对付。现在，这五个石球汇聚在一起，怪物就变得非常强悍。也就是说，只要把这五个小球分开，这巨兽应该会变得容易对付。心念至此，叶离一边防御巨兽的攻击，一边感应机甲，朝着那五个小球的汇聚处。发射了一颗高爆弹，砰！爆炸的瞬间，五个石球被强大的冲击力散开了，五行巨兽气势瞬间大减。果然如此，叶离面露喜色。然而，下一刻，五行石球突然发出五色的光芒，再次聚拢在一起。这五行小球有自我保护机制，当遭受外力冲后，分离泄力后会再次汇聚。这个空档非常的快，大概只有二到三秒的时间。不过，这个时间对叶离来说也足够了。砰！女神战机再次朝着五行球发射一枚炸弹，让其分开的同时，疾风刺客手握暴击之剑刺向五行巨兽。轰隆隆，五行球的分开让五行巨兽没有了神力的防御庇护，在百万暴击的伤害下轰然倒塌，变成了一堆巨大的沙丘。与此同时，叶离将战锤坦克召唤了过来，激活霸体护甲的战锤坦克，直接把这些五行石球从卡槽中硬拔了出来。嗷吼！战锤坦克怒吼一声。把这些拔出的石球击碎后，扔在了沙地上。提示：你完了第二序列的所有考核，用时45分钟，奖励积分100分，表现评价总结中。提示声过后，叶离身边的环境再次恢复成原先的金色空间。广场上收看大考直播的观众还没来得及高兴，下一瞬，另一个人也通关了。啊，唐天阳也通关了，用时44分，获得了99积分。哇，跟叶离就差一分钟啊！看来这个唐天阳的后劲挺足啊。跟叶离的差距越来越小了呀。是啊，后面的第三序列对于有精良准备的四大名校的考生将更加有优势吧？对对对，第三序列绝对是一场厮杀大战。我相信叶离一定能脱颖而出，强大的叶离定将所向披靡。认同认同，叶离用那个机枪的样子真的好帅啊！期待叶离在第三序列大展神威。看到叶离有惊无险的拿到第二序列的第一名后，帝江城的观众们都松了一口气。不过也让很多人。再次见识到了大考的残酷，这个序列的每个环节并不是无脑的去杀怪就可以的，而是考验你的分析力、判断力、战斗意识、应变的能力，以及杀法是不是果断。看到自己获得了99积分，却依然排在了第二的唐天阳，此刻眉头紧锁。在大考中，考生只能知道自己的名次和积分，看不了其他考生的信息。99分都排在了第二，真有人拿100分？看来确实遇到了超级强劲对手。不过对于我来说，越是强劲的对手，我就越喜欢，这样更能激发出我无限的潜力。唐天阳满眼燃烧着强烈的战意，斗志无限。显然，与罗宇的只能老子最强，其他人都不配。这种强烈扭曲的极度心理不同，作为真正天骄的唐天阳，非常享受竞争的压力和挑战，并喜欢用自己强大的实力去跟对手竞争。所以在接下来的第三序列中，唐天阳暗下决心，定要拿出自己的极限之力。第八十七章，难以理解的提示语。而与白掌风打赌的左丘看到唐天阳在前两个序列都落后于叶离后，脸上却也并未展露出任何紧张之色。他知道，对于唐天阳来说，真正的爆发点在第三序列。每年的大考
，前两个序列各自的满分是一百积分，而第三序列的满分直接有三百积分。对于天骄们来说，前两个序列最多也就差个几分，差距都不大的，而第三序列的分差一下就会拉开。可以说，第三序列是决定大考成败最关键的环节。而此时，第二序列现实一个小时的考核时间已到，没有在规定时间内完成考核的考生都被淘汰出局。到此为止。已经淘汰了将近五分之一的考生，这些人大部分都考不上任何学府，没有工会收留的话，只能沦为散人职业者。大考就是这么残酷。前两个序列综合下来，前十名并没有太大的变化，四大名校的考生依然占了绝大多数。叶离继续保持第一，唐天阳第二，顾梦瑶则下降了一名，来到了第八，而莫小鱼则在帝江城的排名中排在九十八名，刚刚进入百强。如果能保持着这个成绩，他考上省府大学没什么问题。重点大学还需要在后面的序列拼一拼。这时，叶离收到了第二序列的奖励，恭喜你获得 SSS 级评价奖励，精炼石宝箱 X 一，奖励经验值金色宝箱 X 一，奖励补充剂金色宝箱 X 一，奖励装备金色宝箱 X 一。第二序列的奖励比第一序列多了很多，难度越大，奖励越多，而且竟然还有经验值宝箱和装备宝箱。叶离嘴角浮现出一丝微笑。不过，叶离认为最大的收获就是让女王获得了神力。有时间一定要看看有神力的女王战斗力。就在这时，提示声再次响起，提示第三序列考核无尽试炼即将开始。坐标：无尽空间。任务要求：两小时内累积积分，满分为三百积分。任务简介：你将面对一个个极端复杂的场景，你将面临不同的怪物群体，击杀怪物。你可以获得相应的积分，并根据你所有累积的积分进入相应淘汰环节的序列。备注：无尽序列考验的是全面综合能力，请谨慎选择你的目标，合理规划你的行动。叶离身边的金色空间场景开始飘忽不定，周围的景物快速划过，有点穿越时空隧道的既视感。与此同时，一道声音响起：“你将被传送至难度匹配的模拟战场中。”场景模拟中，场景已选定：青雀峰高，智值六千剑影，巫山雨喜，峻岭十二孤峰。提示声落，夜里来到了一个全新的环境，眼前是一片连绵的山峦，云雾缭绕，给人一种极其悠扬的感觉。然而，云雾遮盖的山峦微风下，却硝烟弥漫，金戈铁马，一场史诗级大战正在进行。嗡嗡嗡，强大的能量波动从战场上阵阵传来，无数头怪物们在疯狂的冲撞，一股股强大的力量在激烈交锋。滔天血洪，顷刻映红了方圆百里的苍穹。刚刚传送而来的夜离。瞬间就被惨烈战场气息所侵染，一时难以适应。他深吸一口气，迅速调整自己的心态。这次的提示语是什么意思？风啊，山啊，雨啊什么的，怎么完全听不懂啊？这些跟战场有关系吗？提示，请选择战斗模式，立即进入战场。就在夜里思考的片刻，又一道提示声响起。第八十八章，一盘散沙。给我整！就在夜里思考的片刻，一道提示声响起。战斗模式有单人模式。组队模式，单人模式，你将独自面对战场上的所有敌人。你可以自由选择你的目标，击杀敌人可以独享积分，但是你也会面临更大的危险。组队模式将为你安排模拟的队友，而你将成为队伍的队长，带领团队作战，积分会共享。如果团队获胜，队长可获得积分加成。叶离看了看提示，心中一动。如果再在,在平时，叶离会毫不犹豫选择单人，但现在是在大考，就需要分析一下。单人模式可以自由发挥。不受他人的干扰和限制，可进可退。而组队模式则不仅要评分积分，还要保证队友的安危。但如果团队获胜，队长可以获得积分加成。最关键的是，这个序列上来的备注就说了，考验的是全面能力。所以，组队模式不仅考验个人能力，还要考验领导能力，有难度，积分加成也更高。想到这里，叶离毫不犹豫地选择了组队模式。提示：请熟悉你的模拟战友，三分钟后自动进入战场。嗖嗖嗖，下一瞬。叶离的身边瞬间出现了模拟的五个队友，这五人中有萝莉少女的法师，有壮硕大汉的肉盾，有冷酷刺客，有弓箭射手，有御姐牧师，非常标准的五排队伍。而且所有人的等级跟叶离一样，都是 LV 1 6哎呀，大家好呀，队长大人好呀，我是小丽丽，法师一枚，请大家多多关照，我很喜欢讲笑话，保证大家都爱听。萝莉少女一出来就叽叽喳喳的说个不停，非常的外向活泼。壮硕的大汉瞥了一眼萝莉少女。眼中闪过一丝鄙夷和不屑，说道：“就你话多，你不说话，没人当你是哑巴。我最讨厌队伍中有女人了，真麻烦。”御姐牧师立即对着大喊道
：“哎哎哎，你这人怎么说话呢？有没有点礼貌？跟你这种人一个队伍，我真感到羞耻。”这边争吵不断，而那边冷酷的刺客身体却斜靠在大树上，一直打着瞌睡。射手则是吹着口哨，拨弄着自己的小刘海，一副事不关己高高挂起的样子。夜离看着这几人的状态，心中冷笑连连。这真是标准的一盘散沙。很显然，这几人的上了战场。绝对没有任何团队凝聚力，肯定会各自为战，互相拆台，相互埋怨，甚至可能会背叛和主动送人头，最后出现经典的三分头。现在叶离需要在上战场前迅速让他们团结一心，这才是考验好领导的基本能力。不过确实也很难。叶离对着还在争吵的几人说道：“安静。”闻言，壮汉用一口粗鲁的口音说道：“嗯，你就是队长，你有什么资格当队长？你又凭什么带我们？”轰！一股无比澎湃的威压力量突然降临，壮汉大吃一惊，定睛望去，只见一个身高五米、无比霸气魁梧的机甲战士浮现出，正是战锤坦克。壮汉的体型跟高大的战锤坦克一比，便瞬间变得无比矮小。砰！战锤坦克暴躁的一跺脚，整个山峰都跟着剧烈的摇晃起来，仿佛要山崩一般。打盹的刺客、玩头发的射手以及话痨小萝莉等所有人心中一凛，全部打起精神。催动法力来稳住自己的身形，紧接着一记毁天灭地的铁甲钢拳袭来，轰在了一处山峰的巨石上。轰隆隆，巨大的山石顷刻间化为了碎末，让这座山瞬间缺少了一处山峰。随意的一拳，直接毁掉了一个山峰。等级为 LV 1 6的几人哪见过这阵势，全部震惊的目瞪口呆。那位壮汉男子更是浑身都在颤抖，哆哆嗦嗦的说道：“对，队长好，我为之前的言行向您道歉，对不起。”请原谅，阿 Sir。其他几人也全都光速站了过来，站姿无比标准，齐声说道：“队长好，我们随时听候您指挥和调遣。”叶离淡淡的说道：“很好，你们早这样不就完了吗？浪费时间，时间有限，我的规则我只说一遍：一会上战场，你们全都听我的命令，没有我的命令，绝对不能擅自行动。我是一个赏罚分明的人，战场上军令如山，一旦违反。”我保证会你让你受到超过你想象的残酷惩罚，不要抱有任何侥幸心理，表现突出的也会得到超过你令你满意的奖励。听明白了吗？众人齐声作答：“明白了。”听着整齐划一的回答，叶离点点头。趁着还有时间，叶离又交代道：“待会上场，你们先各司其职，根据各自的能力击杀怪物，安全问题不用你们担心。重要的一点，你们现在有一个共同的目标，就是尽可能多的获取积分，并取得胜利。”所以必须相互协作配合。叶离特意强调了一下他们共同目标，有了共同目标，这群人才会有凝聚力，自然就会团结起来。这时，三分钟的时间已到，光芒一闪，叶离团队一行人消失在原地，进入了战场。山脚下，硝烟弥漫，各种各样的怪物正在横冲直撞，暴虐肆意。而人族的守卫者们在构筑起一层层防御，正在拼死抵挡着这些异兽怪物的入侵。第八十九章，红衣小萝莉的惊恐。这时，叶离和他的团队出现在战场的一角。这里是作战的前线，地面上到处都残留着尸骸和血迹，扑面而来血腥气息，让人胆寒。叶离通过感应机甲扫描了一下周围的情况，周围的异兽形态各异，有的是变异的异形怪物，有的是巨型魔兽怪物，但无一例外都是体型庞大。从体型来看，这里显然是模拟的远古战场，每种怪物都有不同的等级，获得的积分也不相同。而夜里他们目前所在的位置并不好，周围没有高积分的怪物，而且距离怪物的中心区域也比较远。如果想要获得更多的积分，就必须向中心区域进发。就在这时，一头体型庞大巨兽朝着夜里等人冲了过来。只见这头身高超过十米、体表富有厚实的鳞片，鳞片呈乳白色，跑起来亮闪闪的，头上有根长长的独角，长达三米以上，闪耀着金色的光芒，弯曲向上，似乎可以穿透一切。原始怪物 BOSS 独角巨兽的复刻。积分十分，等级 L V 2 0攻击 1,800 防御 15,000 血量35万，耐力 1,700 速度 1,800 武器独角，巨大的蹄子，技能独角刺激，蹄子踏击，狂暴怒吼，地震重击，独角穿透，霸王踏。终极技能独角之怒，介绍：独角巨兽是魔兽丛林中的怪物，独特的独角之怒。能够轻松的摧毁各种强大的障碍。备注：建议二十级以下的考生组队击杀。强烈建议不要穿红色的衣服。众人同时关注到了备注提示：强烈建议
不要穿红色的衣服。”然后，所有人的目光都落在了那个小萝莉身上，因为她的粉色长衫上正好套了一个红色的小马甲，娇艳艳的红色格外的惹眼。而那头狂暴的独角巨兽冲击的方向正是那个小萝莉。独角巨兽的速度极快，眨眼间已经来到小萝莉的眼前。萝莉身旁的队友瞬间远离红衣小萝莉。他们都记住了那条备注。哎呀呀，你不要找我啊！小萝莉惊恐的大叫着，一个后翻腾空跃起，瞪着水汪汪的大眼睛，小手中的魔法杖骤然发出一道亮光，击在独角兽身上。嗷、哦、吼！独角巨兽突然转身，甩着脑袋，用头上犀利的脚尖去刺向萝莉。独角刺激，独角穿透，两个技能同时释放。如果命中萝莉，小萝莉必死。咔嚓，一声巨响传来。犀利的脚尖瞬间坠落，与独角巨兽的身体完全分离。断裂的长脚直挺挺地插在了地面。不知何时，独角兽的身旁多了一个身形敏捷的机甲，正是手里握着破甲剑的疾风刺客机甲。挥剑斩断了独角巨兽的尖角。呜吼！呜吼！巨大的疼痛让独角兽无比愤怒以及震惊。地震撞击！霸王踏！独角巨兽前蹄高高跃起，准备对着疾风刺客使出两个重击技能。噗呲！然而下一刻，一道犀利的寒芒闪现，体型巨大的独角兽身体顷刻间分成了两半，轰然倒地。他被疾风刺客秒杀了。见状，在空中翻腾的小萝莉这才落到了地面，呼呲呼呲的喘着气，胸脯一起一伏的说道：“好吓人，好吓人呀！”提示：已击杀 LV 二十独角巨兽，你的团队获得了十积分。收到提示，夜里感叹这个积分真低，一共十分，平均下来。每个人不到二分，满分三百分，这样刷到后年马月，不行，得换地，找积分更高的巨兽去击杀。可是，一个二十级的 BOSS 就把小萝莉吓成了这样，其他人更是躲得远远的，连出手的都不敢。要不是自己及时出手，这里萝莉已经挂了。带着这样的团队去危险区域，简直是拖油瓶。夜离一阵无语。这时，那个壮汉说道：“小妹妹，快点将你的红衣脱下，否则一会怪兽。”又来抓你！闻言，小萝莉立即宽衣解带。你敢？夜离一声令下，小萝莉脱衣的小手立刻定住。你就给我穿着，一会怪兽来了，我看谁不动手杀怪。既然要带队，就需要培养出这个团队的战斗意识以及团队协作能力，否则全靠夜离一个人打怪，后续团队绝对评分拉胯，这一序列就很难有高分。所以，夜离打算正好用这个红衣吸引怪物，对这个队伍训练一番。夜离话音刚落。又一头疯狂的独角兽朝着红衣萝莉冲击而来。第九十章，剑走偏锋，照样得分多。夜离话音刚落，又一头疯狂的独角兽朝着红衣萝莉冲击而来。看到疾驰而来独角巨兽，有肃杀严厉的队长命令，小萝莉不敢再脱红衣小马甲。不过，在见识到队长的超强能力后，小萝莉显然比上次淡定了许多。她鼓起勇气，嘟起小嘴，挥动法杖，准备迎战巨兽怪。就在这时，一道光团划过，轰在了独角兽的身体上。独角兽冲击的速度顿时大减，原来是那个御姐牧师释放了一道减速的技能。与此同时，御姐牧师给那个壮汉和刺客各套上了一个防御护罩，然后他迅速喝下回蓝剂，随时准备给后排做治疗辅助。杀呀呀呀！套了防御护罩的壮汉暴喝一声，冲了过去，对着独角兽一阵乱砍。刺客也已经潜伏到了独角兽的后面，对着脖梗来回穿刺。射手则不断地将一支支利剑射在独角兽的薄弱部位，而小萝莉挥舞着法杖，嘴里念念有词，一道道闪电劈在了独角兽身上。一个瞬间，这个团队的配合就打了出来。有队长夜离则在一旁的审视，他们每个人都拿出了 200% 的镜头和表现。很快，在众人的合力围攻下，这头二十级的 BOSS 便倒在了地上，化成了十积分的战利品。太棒了，太棒了，我们赢了也！小萝莉高兴的手舞足蹈，兴奋异常。不错，接下来继续。夜离说道：“小丽丽，你的红马甲将是我们的拉怪利器。你就着绕着这附近跑一大圈，吸引的独角巨兽怪越多越好。”夜离的这句话让小萝莉瞬间笑不出来了，而且想哭的心都有。队长大人呀，您是认真的吗？您真的要让小女子这样做吗？小萝莉不敢置信的，弱弱的问了一句。这时，壮汉忍不住说道：“有我们英勇神武的队长在，你怕个锤子？只管跑。”放心跑就完事了，夜离对着壮汉淡淡的说道：“有道理，要不这个任务就交给你吧。你是表达这个意思吗？”壮汉顿时头摇的跟拨浪鼓似的。“我没有，我不是，我退下。”
。瞬间，壮汉否认三连，然后闭口不语，不敢再插话。叶离对着小萝莉说道：“时间有限，你不要再浪费我的时间，我不会让你去做没把握的事。”叶离的计划很明确，现在他们在边缘地带，附近的怪物积分都不高，但如果这红衣小女孩能拉来大量的独角巨兽怪的话，十头就一百积分了，二十头就二百积分。即使单个积分低，一旦凉起来了，一次性击杀，照样得分效率高。而面对兽群，既能迅速提升这些人的战斗意识，又能得多分，两全其美。小萝莉重重的点了点头，没有再犹豫。与此同时，叶离召唤出女仆机甲，给小萝莉套上了一层防护罩。小萝莉飞剑一样朝着前方疾驰而去。So， 她的速度非常快，转眼间就化作一个光点，消失在众人的视线中。片刻过后，地面开始剧烈颤动。仿佛地震一般，叶离等人定睛望去，只见前方密密麻麻成群的怪兽在对着红衣小萝莉穷追不舍。我回来了，哈哈，这感觉好棒呀！红衣小萝莉兴奋至极，跑步的姿势一颠颠的，非常可爱，同时跑动的速度非常快。她被女仆机甲强化后，超高的敏捷和防御让她体验的非一般的感觉。而小萝莉身后的这些巨兽中，不仅有大批的独角兽怪，同时还招惹了其他种类的怪物。顷刻间，朝着叶离等人袭来，地动山摇，声势浩大，浓浓的血腥气息扑面而来。第九十一章：机甲暴虐哥斯拉。剪辑小视频放网上。壮汉等人看到一下子来了这么多的巨兽，全都吓得魂不附体。一头巨兽，他们一起团战还好对付，但一下子来这么多的巨兽，打死他们也消灭不了啊！而在直播间的观众同样被吓得不轻，场面好震撼啊！但是这么多巨兽，能同时应对吗？好刺激啊，好刺激！接下来的战斗一定很刺激。不行，我要录下来，以后剪辑成小视频，肯定会有很多流量。666我也要录下来。就在小萝莉吸引的这些巨兽袭来的瞬间，叶离意念一动，女仆机甲迅速给壮汉等几人发送了一道强化波，百层强化波的增益叠加效果，让他们的战力值直接提升了百倍以上。出战！叶离一声令下，五人团队迅速成型。对着冲在最前方的几头巨兽开始猛烈攻击，砰砰砰！一时间，巨兽的尸体四散飞溅，鲜血淋漓。巨大的伤害让几头巨兽顷刻间被秒杀，但这些巨兽实在太多了，而这几人确实有点攻击不过来。大部分巨兽还是冲了过来。这时，叶离释放出了十几架战锤坦克机甲，他们的身躯全都控制在了二十米左右，比这些巨更加大，带着狂暴的气势冲向了兽群。这些巨兽在体型更大战锤坦克面前显得小了起来。战锤坦克左冲右撞，一拳一个。独角巨兽不是断脚，就是断蹄，暴毙而亡，非常的惨烈。有的甚至整个身体直接被一巴掌拍扁。这些兽群除了独角兽外，还有其他形态的巨兽。有一个直立行走，形态酷似哥斯拉的巨兽。战锤坦克抓住它的尾巴，甩了起来。一下课，哥斯拉巨兽的脑袋直接砸在地面，牙齿迸裂四溅。头骨碎裂，全身瘫软，一命呜呼了。这些边缘区的巨兽等级都差不多，而且都是力量型的怪兽。但这巨无霸战锤坦克面前，一个个变成了地中地，瞬间全部都被虐杀殆尽。提示：已击杀25头 LV 2 0的独角兽巨兽， 2 0头 LV 2 0哥斯拉巨兽， 5头 LV 2 0迷你穷奇巨兽。你的团队获得了500积分，总分520分。哇哦，队长，我们一下子就获得了500分啊！收到大量的积分。叶离团队的每个人都无比兴奋，这下收看叶离直播的观众更是被震撼的无以复加。什么？这些机械的战士体型竟然超过巨兽？这场面太震撼了吧！霸气！那机甲之前一拳轰碎了山峰，现在暴虐巨兽怪，太强了！哈哈，幸亏我提前录下来了，我要把它剪辑出来放网上，标题就叫“机甲大战巨兽”。哦不是，机甲秒杀巨兽怪，点击率一定爆棚！原来机械体可以这么强悍啊！彻底颠覆了我以往的认知，这机甲真霸气！而白掌风等人看到叶离刚刚的表现，也都拍手叫好，有勇有谋，不错不错。对对对，但想要得高分，还是需要去中心区域啊！你看唐天阳现在也已经500多分了，哦，是吗？看看，众人的目光落向唐天阳的直播间，只见唐天阳也选择的是团队模式，但此刻他所在的环境跟叶离明显不一样，这里模拟的是暗黑的地牢场景。在一处巨大的阴暗的底下宫殿中，唐天阳正在带着五个队友猎杀一头黑暗翼龙。这头翼龙等级为 LV 3 0标记的分数是100积分。为了拉开分差，唐天阳只挑高积分的怪物猎杀。
，所以他此刻也已经累计到五百多分了。跟叶离不相上下，这一序列，唐天阳应该是拼了。叶离要加油了！白掌风暗自感叹。远古战场上，来啊，再战啊！壮汉战士意犹未尽道。一向冷酷寡言的刺客，此刻也忍不住感叹道：“好强大的力量！我刚刚感受的力量，太霸气了。”御姐牧师说道：“对。”我感觉我们完全可以做到越级杀怪。刚刚风驰电掣的美妙感觉，让小萝莉还是有些激动。队长大人，我感觉这附近已经没有巨头兽了，我还想去拉怪，怎么办？这时，叶离意念一动，哐哐哐，一道道机械转动声传来，机械臂伸缩而入，轮胎顷刻弹出，女仆机甲瞬间变成了一辆加长版的豪华行政轿车，机体变换，丝丝入扣，无比丝滑。女神战机变成了越野悍马改装的战车。两侧布满枪眼和炮筒，疾风刺客机变成有着锐利刀锋的超跑，四周的刀锋剑刃能伸能缩。战锤坦克则变成了带着重击锤的坦克战车。走吧，上车去中心区域。说罢，夜里打开加长豪车的车门，坐了进去。第九十二章，事出反常必有妖。壮汉战士等人看到眼前豪华行政轿车和战车，顿时兴奋起来。哇哦，酷！五人忍俊不禁，异口同声发出一句感慨。按照各自的体型去寻找合适的战车。听到叶离的命令，几人迅速找到合适的战车。刺客进入跑车，射手坐在悍马战车，壮汉进入重锤坦克里。小萝莉和御姐则左右环顾一圈后犹豫了起来。他们目光都落在加长轿车上。别浪费时间，随意选一个，快点进入，别墨迹。叶离催促一声，俩人对视一眼，露出坚定的眼神，然后都进入了叶离的加长轿车。车内香槟酒吧，环绕沙发，灯光璀璨。两位美女看着这奢华的氛围，再次感叹道：“这也太豪华了吧！”夜里此刻坐在沙发上，看着一个巨大的液晶屏，他可以通过液晶屏观察外面的一切情况，保持战斗状态。你们几个要配合机甲作战，出发！夜里一声令下，发动机的轰鸣震荡开来，机甲战车团向中心区域疾驰，机械轰鸣，尘土飞扬，一丝丝阳光开始穿过远古战场上空的浓雾，洒在战车上。折射出耀眼的金属光泽。咦，这是什么？小萝莉在控制台面板上发现了一个带有音乐图标的按钮。此刻的夜里心情还不错，便说道：“你可以按下去试试。”小萝莉伸出一根手指，轻轻按了下去。蹦，沙卡拉卡。蹦，沙卡拉卡。带劲的音乐声响起，结结实实吓了两位美女一大跳。随即，俩人也都反应了过来，身子跟着音乐的节奏摇晃了起来。激昂的旋律配合上热辣的舞蹈，让车内的气氛变得热烈起来。再配合上璀璨的灯光效果，弥漫出一种嗨嗨的感觉。在这远古的栈道上，将青春的荷尔蒙旋律推向了高潮。渐行深入，开始有更高级别的怪物出现了。这些怪物有的是飞行的，有的是跳跃的，有的是爬行的。通过探查分析，这些怪物普遍都在25级左右，使用的技能也不再是简单的力量技了。他们开始拥有各种异能魔法。跟人族的守卫者们作战，闪电、冰冻、雷暴、火焰等等，各种绚丽的技能特效给周围的环境造成强烈的光污染。不少怪物发现了行进的战车队伍后，暴躁无比的袭击而来。砰砰砰！悍马战车上一枚枚炮弹脱膛而出，一头头怪物被击中，轰然炸开，变成了绚烂的粒子，消散于空。与此同时，一支支利剑被悍马座架上的射手射出，不断的命中的怪物。咔嚓！一头巨型魔兽发出一道犹如火蛇般的闪电，劈向超跑战车。超跑战车一个加速，劈开闪电。下一瞬，已经疾驰到那头巨型魔兽的身边，瞬间腾空，便形成机甲形态，挥舞锋利的刀锋一闪而过。魔兽身体一分为二，暴毙当场。机甲再次落地时，再次变为了超跑的形态。哇，爽！在座驾上的刺客男子发出一声惊呼。坦克战车上的重击锤不断出击。直接将一只只怪物砸得七零八落，壮汉战士则在车顶上手持巨斧砍杀着接近的怪物，一个个积分在疯狂的加在夜离团队上，而车队行进的速度没有减缓。这些二十五级左右的巨兽，对于他们来说只是路上顺便赚取的积分，他们的目标是更高等级的怪物，更高积分的奖励。而在直播间的观众们，却这种畅快淋漓的速度感和战斗感再次点燃。这这机甲竟然会变形，变形后还会作战。太不可思议了！开了眼了，夜里竟然有这么多会变形、会作战的机甲，堪比战无不胜的战神啊！太爽了！机甲战车是我们男人的梦想啊！我最喜欢那个带重锤的。
刚猛霸气：“大爱啊，你不觉得那个超跑更酷吗？我喜欢极速的感觉。要说最羡慕的，还是夜里的加长车啊，香车美人，羡慕啊！是啊，别的考生在外面拼得累死累活，夜里坐拥香车，美女陪伴，关键是分还高，太溜了啊！所有的机甲都帅，我都喜欢。嘿嘿，能看上这样的大战，真的很过瘾啊！”机甲对于这个热武器失效的世界来说，已经是非常非常新鲜的潮流货，所以当他们看到会变形的机甲后，更是让他们大开眼界，直呼过瘾。而一路高歌猛进的叶离也收获了大量的积分，他的积分已经过千，来到了 1,066 分。六个人平分后，叶离也有178分了，满分为300分， 1 7 8分也已经过半了。在中心区域，还有更多的高积分的怪物，拿满分应该不难。加长轿车内。此时的音乐已经循环到悠扬舒缓的旋律，车内的氛围恰到好处的柔和，映现出一种让人心情愉悦的感觉，跟车外的血腥气息形成了鲜明的对比。咕噜噜，小萝莉的肚子叫了一声，听到这个响声，叶离微微一愣。即便叶离已经对于试炼塔模拟出的各种人物已经适应的差不多，但此时忍不住感到惊讶，太逼真了，简直就跟真人一样。他们有思想，有感情，有情绪，甚至有灵魂。让人觉得他们就是真实存在的活人，太强了，好饿啊！小萝莉终于忍不住，轻声说了出来。御姐牧师有些惊讶的看着萝莉，说道：“啊，你出来才多久啊？这么快就感觉饿了？”这句话突然击中了叶离，让叶离意识到了什么。叶离算了一下时间，从他传送进远古战场到现在，大概过去了半个小时。这个序列总计的时间是两个小时。他现在的积分已经过半，不出意外。一个小时就可以刷满三百积分，就会还剩余一个小时。以金色空间的难度，第三序列绝对不会给你留出一半以上的空闲时间。事出反常必有妖，夜离闭目沉思，他开始思考这个序列的所有的提示语：清雀风高，至至六千剑影；巫山雨喜，峻岭十二孤峰。清雀峰应该是一开始传送到那个的山峰，巫山应该就是这一片的战场都在巫山地带。那么问题的关键就是至至六千剑影。峻岭十二孤峰这两句话了，他们之间有什么联系？也许这里的山峰和剑影都有着特殊的意义。机关，偶尔线索。叶离现在也想不明白，但既然有这种提示，叶离便把这个分析留存在心里了。突然，车外的光线完全暗了下来，没有一丝的亮光，整个战场完全陷入一片黑暗。哦，是天黑了吗？小萝莉问了一声。刷刷刷，战车的上大灯全都亮了起来。循着灯光照射的方向，一道凹凸斑驳的粗糙的鳞甲之墙出现在前方。这粗糙的鳞甲布满奇异的花纹，在车道照射下散发着妖异的光芒。夜里感应机甲，用探查术甩了过去。史前巨兽，异魔龙的复刻，积分100分，等级 LV 3 0攻击 2,800 防御80万，血量500万，耐力 2,200 速度 2,500。武器：锋利的利爪，强韧的鳞甲。技能：龙之撕咬，空中猛击，狂暴吼叫，狂风扫射，龙之降临，龙腾九天。终极技能：龙之毁灭。介绍：异魔龙是异界天空中的霸主，其龙之毁灭具有天灾般的毁灭力。备注：强烈建议不要靠近其30米，否则可能会触发龙之降临技能。夜离明白了，并不是天黑了，而是进入到体型大的无法想象的怪物身下了。停止行进！叶离立刻下令，所有的战车全部停下。这里应该是中心区域了。不过，这怪物体型究竟有多大，竟然能遮天蔽日？叶离一时也有些好奇。就在这时，一双狭长的、散发着幽蓝色的兽瞳之眼缓缓睁开。扑啦啦！这个鳞甲之墙骤然扇动，一股空前强大的飓风风暴瞬间形成了一个龙卷风。真正的龙卷起的风，龙卷风暴中带着狂暴的龙吼声、嘶鸣声。仿佛一个黑洞一样，吞噬着他周围的一切，朝着夜离的战车团袭去。第93章破解线索，至至六千剑影，峻岭十二孤峰。龙卷风暴中带着狂暴的龙吼声、嘶鸣声，仿佛一个黑洞一样，吞噬着他周围的一切，朝着夜离的战车团袭去。变形。与此同时，夜离又召唤出十架机甲，全部变形成了神兽形态。近视之意，女仆机甲变形成的朱雀鸟。释放了一道强大的净化防御，照将所有的战车防护起来。火凤凰机甲已经穿过龙卷风，向异魔龙庞大的身躯喷出了一道道真火侵袭。火焰碰触到异魔龙的鳞甲，立刻引起了层层的燃烧。真火的侵袭让异魔龙实力暴怒起来。龙之降临
。此时，夜离的战队离魔翼龙的距离已经小于三十米，所以魔翼龙感知到危险，立刻释放了龙之降临技能。如果魔翼龙没有释放龙之降临技能，此刻已被秒杀。龙之降临具有强大的减伤作用，所以他此刻的血量并没有损伤多少。狂暴吼叫，异魔龙怒吼一声，撕裂空气的嘶吼犹如刀刃，噼里啪啦的敲击在近视之翼护罩上。却并穿透不了护罩的防御。与此同时，他震动翅膀，企图甩开火凤凰喷出的火焰。只见巨大的翅膀遮天蔽日，带燃烧的火焰扑腾了起来，噗，噗！每次扇动的风力犹如飓风一样，而被真火燃烧的气息让周围的空气变得粘稠起来，方圆百里仿佛变成了火焰山。此刻，迅猛龙机甲和金刚巨猿机甲已经绕到了异魔龙的背后，利爪和重拳纷纷落在了异魔龙的身体上，全员攻击。不要让他起飞。夜离知道，这种飞龙巨兽，天空才是他的主战场，可攻可守，所以尽量在地面就要结束战斗。砰砰砰，炮弹不断轰击在异魔龙的身上，翅膀上巨大的爆炸让他的翅膀剧烈的摇摆不定，难以起飞。那五人的小队也在合适的位置发动着袭击，虽然他们的伤害不高，但参与作战对于团队评分绝对有利。魔翼龙眼看自己的翅膀被打得左右乱摆，不能起飞，顿时暴躁无比。准备释放其终极技能“龙之毁灭”，但朱雀鸟机甲已经为近身而攻的金刚巨猿做好了终极强化。轰！金刚巨猿机甲的拳头猛然朝着异魔龙砸去。嗷、哦！异魔龙发出一声痛苦的嚎叫，无比巨大的能量轰击让异魔龙瞬间被秒杀。砰！庞大的身体犹如一座大山，轰然倒地，引发了大地剧烈的震动。提示：已击杀 LV 3 0异魔龙，你的团队获得了100积分。当异魔龙倒下后。夜离他们发现这片区域聚集了各种史前恐龙魔兽，个个都是 LV 3 0左右，体型庞大，有爆魔恐龙，身长竟然高达50多米，全身覆盖着坚硬的鳞甲，不仅力量巨大，魔法攻击更是其超强的致命武器。远处的天空中有盘旋翱翔的魔翼龙，不断对着人族的卫士释放着天灾，还有小腿犹如树干一样粗大的棘龙兽在对付着数十名人族法师。他的全身应急防御超强，见人就会昂首喷吐带着闪电的毒液。让人不寒而栗。夜里打算留就在这里作战了，继续战斗，赚取积分。夜里一声令下，机甲们立刻开始行动，对这些高积分的怪兽发动了袭击。那五人小队被朱雀鸟开启防御和强化，也开始一同战斗。有了第一次击杀经验，战斗的效率快了很多。夜里团队的积分开始蹭蹭的上涨。然而，当积分来到 1,500 分的时候，无论击杀什么积分的怪物，夜里团队的积分都不再增长了。啊！果然不出意料，有问题出现了。1,500 积分6个评分，每人不到260分，距离满分300分还差几十分，这几十分足以拉开排名的大距离了。夜离算了一下时间，此时也差不多就是一个小时。这一序列既然是全能测试，当然少不了策略考核。当累积到一定的分数，就需要隐藏的分数。如果找不到线索，得到隐藏分数，那么即使你击杀再多的怪物，也不可能拿满分。这也是为什么第三序列。能够拉开分差的重要原因，应该就是跟那个提示语有关。夜离立即让他的战团们放缓进攻的节奏，然后立即做起了分析。置之六千剑影，峻岭十二孤峰。问题的关键应该就是在这两句上了。夜离的目光扫视周围环境，冥思起来，希望能寻得什么线索。片刻后，他的嘴角抽动，眼中闪烁着兴奋的光芒。原来如此，我终于找到线索了。第九十四章，收获隐藏奖励，赚大发了。夜里的目光扫视周围环境，希望能寻得什么线索。这时，他看到远处兽群中有头巨兽，只见这巨兽的全身长满锐利的倒刺，每根倒刺都无比细长尖锐，形状像是数千把锋利的长剑。夜里看到这头长满倒刺的巨兽，随即灵光一现，将探查术甩了过去。史前巨兽，剑背山兽，积分150分，隐藏积分，等级 LV 3 5攻击 2,500 防御。六十六万六千六百六十六，血量八百万，耐力两千，速度一万，武器牵引之剑，技能剑影连击，剑舞狂刃，剑气横扫，剑光冲天，剑意连绵，剑影六千重，剑魂附体。终极技能剑与狂潮。介绍：见到古神培育的灵兽，叛变后投靠异界，其牛逼的地方在于他全身的倒刺堪比神剑，他的剑术更是出神入化。备注：剑与狂潮。举世无双，若能躲过剑与狂潮技能的袭击，将会获得额外的隐藏奖励。置之六千剑影
原来指的是剑背山兽。看来隐藏性积分需要根据提示才能找到。看完介绍，叶离嘴角浮现出一丝微笑，同时他注意到了备注提示：能躲得过其终极技能“剑与狂潮”的话，可以获得隐藏奖励。有隐藏奖励，想要隐藏奖励，就需躲过他的终极技能后，才能将他杀死。于是叶离立即做出指示道：“全部攻击那头布满剑刃的巨兽，撩起来，撩出他的终极技能。”收到指示，叶离战团所有成员全都往剑背山兽的方向冲去。只见这巨兽身高达20米左右，全身的倒刺犀利如长剑，它的头部呈现出类似恐龙的形态，眼睛呈现鲜红色，双腿直立姿态，手中的武器同样是一柄锋利的长剑。哦吼！剑背山兽惊恐的咆哮一声，震耳欲聋，身上的细剑长刺齐齐竖立，这些剑刺震颤着，发出一道道犀利的寒芒，剑气横扫，剑影连击。凌厉的剑气遮天蔽日，带着横扫一切的气势向叶离等人袭来。能量屏障，女仆机甲迅速凝结出一道巨大屏障，抵挡住这剑气的侵袭。紧接着，女神战机机甲开始对着剑背山兽开始猛烈射击。哒哒哒，密密麻麻的法伤子弹划空而空，燃烧空气，犹如火雨。剑背山兽骤然一闪，庞大的身形竟然原地消失。下一瞬，出现在远处的空地上。作为领悟剑道的巨兽，敏捷性非常强，竟然可以闪现。剑背兽持剑的手臂微微抬起，口中咒语流露，挥剑斩下，一道恐怖凌冽的气息轰然而起，剑影六千重，剑意连绵。他身体上的剑刺仿佛受到了召唤，刹那间凝结出无数道寒芒剑影，顿时密密麻麻的剑影如同狂风暴雨般袭来，猛烈无比。剑影上光芒闪烁，狰狞的骷髅头，锐利的龙爪，锋芒毕露的龙牙。这是剑意，这头巨兽竟然领悟了剑意，连绵的剑意充斥着野兽暴怒的嘶鸣声，响彻霄云，震撼八方，令人窒息的压迫感袭来，如同末日审判。即便那五人团队都在女仆的防御罩内，看到这犀利的剑意攻势，都被吓得胆颤心惊。真不愧为剑道古神培育出的灵兽，这剑意太吓人了。进化之意，给我破！夜离催动女仆机甲，释放出了强化后的进化技能，顿时。圣光能量从女仆机甲的手臂中涌出，掠过身后的机翼翅膀，化为一道白色的光芒之翼，笼罩住了整片空间。巨大白色的光芒之翼充满了神圣的气息，净化一切。滔天的剑意瞬间被净化，剑影和剑气也都烟消云散。嗖、so, ！仿佛一阵清凉的晚风拂过，整个世界瞬间清净了。剑背兽看到自己气势汹汹的剑意就这么被轻松的净化了，他愤怒的发出一声嘶鸣，剑魂附体，剑光冲天。剑舞狂刃，瞬间又释放了三个技能。你够了，还有完没完？夜里忍不住吐槽道：“要不是为了隐藏奖励，撩出他终极技能的话，夜里早都将其直接秒杀了。谁知道现在这玩意没完没了的放普通技能，就是不放终极技能，让夜里都有些不堪其烦。其实这件备受非常的自傲，剑术大师都比较自傲，他对于自己的每一个技能都非常欣赏，所以每次作战都像显摆一样的。”把每个技能都要展示一番。这次，滔天的剑光犹如夜空中的流星，划破了整个战场。寒意森然，却又目眩神迷。剑魂附体后，这巨兽的剑术明显又提升了一个档次。剑影和剑气在空中交织出凌厉的狂刃，侵袭而来。破！夜离摇摇头，女仆机甲再次释放了净化之意。瞬间，什么剑气啊、剑影啊、剑刃啊、剑光啊，全都散去了。世界再次安静了下来。夜离冷笑一声。每个技能都已经放了一遍了，看你放不放终极技能。剑魂附体，剑影六千重，剑意连绵。谁知这巨兽竟然又将这些普通技能换了个组合释放了出来。夜离只想一拳锤死他，但为了隐藏奖励，夜离忍了，再次释放了进化之意，轻松化解了。就这样，剑背兽将不同的组合技能又释放了一遍后，终于发现这些普通技能确实打不过夜离。剑与狂潮。他的终极技能千呼万唤终于使出来，只见他背上的剑刺猛然间爆发出一股强大的能量波动，周围的空气都开始震荡起来。一瞬间，整个战场被剑雨所笼罩，无数的剑气从天而降，如同暴雨般狂洒而下。唰啦啦，剑雨的洗礼下，整个战场顿时变得凄凉起来。狂暴的剑雨撕裂大地，摧毁一切。崩崩崩，远处的山峰崩出一道道巨大的裂缝，山崩地裂，附近的巨兽。也被这强大的剑气直接秒杀，给我破！同样的三个字在夜里嘴角蹦出，女仆的近视之意再次浮现而出。
，所有的狂暴剑雨瞬间碎裂消散。下一刻，整个世界再次安静了。剑背兽彻底震惊了，他的剑意狂潮技能可是传承于剑道古神啊！就这，夜里眼中闪过一丝寒芒，他终于等到时机了。砰砰砰！就在剑背兽愣神的片刻，女神战绩的炮弹已经齐刷刷的落下，咚！巨大的爆炸声响彻天际，剑背兽整个身体瞬间被炸成绚丽无比的粒子，消散不见了。提示：已击杀 LV 3 5剑背山兽，你的团队获得了150积分。提示：你完成了隐藏的击杀方式，隐藏的宝箱，剑道宝典宝箱已发放。听到提示，夜离瞳孔紧缩。剑道宝典？难道是剑道古神的技能宝典？夜离有些兴奋起来。剑术类的技能是非常珍贵的技能，而且这宝箱中的宝典。很有可能是见到古神的，只是不知道夜离职业特性能不能学习。这种宝箱都需要大考后才能打开，即使不能学习，这种无价之宝也绝对能卖个超级天价了。怎么着都赚大发了！不错，现在就差最后一个线索就能满分了。有了这次的经验，夜离对于找出这个线索显得信心十足。俊岭十二孤峰，难道是背上有像十二个孤峰一样的巨兽？有可能是像骆驼一样的巨兽。夜离开始搜寻周围环境中。所有背上有古包的巨兽，但是夜离搜寻观察了一大圈，都没有发现任何背部有像山峰一样古包的巨兽。他还特意借助女仆机甲的侦察仪扩大范围，扫描了一遍，然而结果还是没有发现任何疑似的巨兽。夜离算了一下时间，又过了将近半小时了，已经一个半小时了。在这个磨磨唧唧的剑背兽上，浪费的时间有点多。也许这个线索的答案并不是巨兽。突然，他脑海中出现了魅魔的一句提示：“哦。”夜离的视线飘向附近的环境，这里除了巨兽和人族侍卫外，就只剩下那些山岭了。他扫视一圈，发现有座山上赫然有十二座孤峰，每个孤峰都矗立于此山，形成了十二座孤立的山峰。峻岭十二孤峰原来是指这里啊！至之六千剑影是要对峙六千剑影的巨兽，而峻岭十二孤峰是指前往山上的孤峰。果然，在金色空间中，一个套路不会用两遍。夜离恍然大悟，他快步走向那座山峰。第九十五章。神秘的峻岭十二孤峰，很快，夜离战团来到了那座孤峰前，发现这十二座山峰形状奇特，彼此呼应，峰顶高耸，神秘莫测。忽然，一阵奇怪的叫声从山谷中传来的，嘶哑。这叫声非常诡异，带着强烈的怪物回声，让人的听了非常的不舒服。夜离立即感应机甲，开始扫描。扫描结果显示，发现一种流动的奇怪能量波动，速度非常快，而且显示距离越来越近。夜离的立即朝着这股能量发射了一颗高爆炸弹，砰！炸弹轰在了山峰的巨石上，巨大的爆炸让山石四散飞溅。然而，这个能量波动却并没有消失，但却让它在空中显现出了形体。这是一团黑色绵稠液体的异形生物，形态非常的庞大，就那么悬浮在空中。它的身躯看起来非常柔软，扭曲着，蠕动着，犹如墨汁一样的触手交错缠绕，散发着一股强大的黑暗能量。它散发出来的辐射能量非常强烈。带着强烈的血腥气息，仿佛周围的一切都被其所控制。夜离已经探查出了它的属性：史前异形怪物、异形寄生兽。积分150分，隐藏积分。等级 LV 3 5攻击 4,500 防御12万，血量 1,000 万，耐力 5,000 速度 5,000 武器无形的毒液。技能：寄生控制，粘液喷射，毒雾弥漫，毒刺攻击，形体变换。强力再生，嗜血狂暴，异形分身，终极技能毒液爆体。介绍：异形寄生兽是一种附着寄生类的异形怪兽，最大特点是其寄生能力，它可以控制任何形态的生物，从而获得更强大的力量。备注：若能在其异形分身状态下击杀它，将立即获得额外的隐藏奖励。异形怪物，夜离还是第一次遇到这个异形类的怪物。这类怪物大多是来自外太空的异形生物，是蓝星的入侵者。而眼前的这个异形怪物是一种寄生控制类的怪物，寄生控制后，它的能力会变得更强。但是夜离注意到的它的备注后，立刻心动不已。在其分身的形态下击杀后，竟然可以立即获得隐藏奖励。而从之前的经历可以判断出，这个隐藏奖励很有可能是跟这个异形怪物有关。如果可以支配这种强大的异形怪物，那就太强了。夜离激动不已，切换连发榴弹炮，攻击女神战机的高能武器，立刻切换成了榴弹炮。并开启了连发模式，砰砰砰砰砰砰，一连串的爆炸追着这团黑色粘稠体，但他的身体非常的灵活，柔性的不规则变换
很轻巧的躲过了这一轮的轰炸，让这些炸弹都炸在山石上。巨大的山石被炸得大片大片的坠落，落在地面堆成了一个小山丘。嘶哑！异形怪再次发出了带着回声的吼叫，显然有些愤怒了。寄生控制，黑色粘稠体一瞬间没入了炸裂的山石中。轰隆隆，一下课。一个巨大的人形山石怪物组合而成，它的身形非常的庞大，至少有十多米高，由多个大小不一的山石组成，表面都布满了裂纹和斑点，看起来非常的粗糙。在它的身上，可以清晰的看到异形寄生兽的黑色粘稠物，它们像是在山石上蔓延生长，将整个山石怪物都包裹在了黑色的粘液之中。哦吼！山石怪物发出了一声震天的嘶吼，声音如同滚石般沉重，挥舞着大山一般拳头，朝着夜里等人砸了下来。与此同时，战锤坦克的身形迎风暴涨，顷刻间跟山石怪的体型一般大小，挥舞着他的铁甲，钢拳迎了上去。轰隆隆，下一刻，山石组合成的怪物轰然倒塌，巨大的能量波动冲散开来，大地都在颤抖，周围的山石和树木都被震得不断摇晃，一些小型的生物瞬间被压死，尘土飞扬，给周围整个世界涂上了浓厚的灰尘。可嗨嗨，那五个人被粉尘呛得咳嗽不止，夜离则在倒塌前。提前扇进了女仆机甲的体内，没被呛。他迅速感应异形怪物的能量波动，朝着那五人而去。不好！夜离立即朝着五人发生了一道防御屏障。砰！屏障及时阻拦住了异形怪。要是再晚一步，这几人就被异形怪寄生控制了。眼看自己被阻挡，异形怪调转方向，没入了山体上的树丛中。咔嚓！一个巨树之怪瞬间形成。他的身体由树根粗壮的树干构成，而无数树枝则构成了他触角。还挂满了各种各样的藤蔓和植物，这些树干和树枝的连接处全都有黑色粘液覆盖包裹。毒刺攻击，一瞬间，树枝的上树叶全都变得锐利起来，脱变成一根根毒刺，脱离树枝，朝着夜里等人击射而来。霸体机甲，战锤坦克的身形再次迎风暴涨，体型完全压制住了巨鼠怪，巨大的身形完全挡住了这些个毒刺，发出噼里啪啦的叮当声。霸体状态的战锤机甲完全没有丝毫的感觉，一步踏出。双手举起了巨树怪，撕了。下一刻，巨树怪的身体直接被战锤坦克硬生生的撕裂开来，这些残树败枝纷纷滴落，重新回归自然。黑色粘稠体瞬间又消失不见。这种隐藏积分的怪物都是一个德行，半天不释放分身技能，浪费时间。夜离无奈的摇了摇头。接着，这个异形怪又遁入了山泉里，变成了章鱼形态的水怪，遁入了山兽中，变成了巨型山兽怪。遁入了飞禽中，变成了飞禽怪，但无一不被战锤坦克一一锤死。最后，这异形怪终于开始释放了异形分身技能。黑色的粘稠体分为了五个部分，分别寄生控制山石怪、巨树怪、章鱼水怪、山兽怪和飞禽怪。夜离终于等到了时机，这一次，他先催动女仆机甲，对着这五头怪物都释放了束缚屏障，这样就能防止异形怪再次逃脱。然后，战锤坦克直接挥动铁甲钢拳。将这些被束缚的异形分身全都秒杀，哗啦啦，被控制的山石、巨树等全都回归于自然了。提示：已击杀 LV 3 5异形寄生兽，你的团队获得了150积分。提示：你完成了特殊的击杀方式，特殊的奖励，异形支配，立即发放。顿时，那个分身形态的黑色粘稠体漂浮了过来，在夜里的身边轻轻摆动，灵气十足。第96章，考核结束就意味着伤离别。这时。五个分身形态的黑色粘稠体漂浮了过来，在夜里的身边轻轻摆动，灵气十足。提示：请立即为其寻找暂时的宿体，三分钟后传送出试炼塔。如未寻找到宿体，将视为放弃。收到提示，夜里明白了过来。这个额外的奖励果然是获得这个异形体。拥有这种异形体的支配权，绝对堪比实力惊人的装备啊！大考为了公平，这样奖励肯定不会让考生马上使用的，而要传送出去，就暂时寻找一个的宿体。应该是这是炼塔的传送，需要实体才可以。夜里打算就让异形怪寄生在那些山石上，先传送出去，反正只是暂时的。然而，一道声音突然传来：“队长大人，你可以将它寄生在我身上吗？”小萝莉说道。“为何？”夜里有些不解地问道。小萝莉有些伤感地说道：“其实，我们都知道自己的身份，只是一个模拟的人物，根据设定的人设来配合每年大考的考生，一年只能出来一次。现在。”队长大人，你在这里的考核即将结束，而我们也马上就会消失不见。可是，我真的好想看看外面的真实世界啊！说完，小萝莉再也忍不住，放声大哭了起来。
，其他的几个成员眼眶也都有些湿润。牧师御姐的眼泪也成串成串的往下滴落，哽咽道：“队长，虽然我们在一起的时间不是很长，但我以后都想能跟着您，永远跟着您，那该有多好。”壮汉上前一步道：“虽然我也是这样强烈的想法，但我可不会哭鼻子。”咦，突然好特么难受，鼻子怎么这么酸啊？谁知壮汉说着说着。竟然立刻放声大哭起来，流下了鳄鱼般的眼泪。刺客和射手也在一旁默默的抽泣，一种强烈的不舍感让周围的情绪变得凝重了起来。别离的悲伤不仅仅是在这里，还传播到了收看直播的大批大批观众。呜、哦，这特么竟然给我看哭了呀！就是就是，看夜里的直播还需要自备纸巾啊！呜、哦，想着这么可爱的小萝莉就要消失，真的好想抱抱她，安慰安慰她。我竟然能跟一个模拟人产生了深切的共情，这种情感太真挚了。妈的，我最受不了的就是看别离的场面，太揪心，太难受。希望夜里能够将他们带出来，这个团队可以的，以后肯定给夜里带来帮助。夜里自然听不到直播间观众的呼声，此刻他看着这些人，一个个梨花带雨的，轻轻说道：“你们一个个在干什么？我有说过任何跟你们告别的话吗？”闻言，所有人顿时停止了哭泣，他们抬起头来看着夜里。眼中充满了惊喜，队长大人，您是说您可以带我们离开这里吗？夜里点了点头。其实夜里早已经明白过来，这一行可以寄生万物，寄生到这模拟的人物身上，就可以让他们变成宿体而保留下来。既然现在一行体需要一个宿主才可以传送出去，而这些人都想死心塌地跟着自己，那就是正好的事儿。而且这些人有了一行的附体，会继承一行的全部能力，也就超级恐怖的存在。异形的支配权则完全在夜里手中，所以他相当于拥有五个强大异形共生体的帮手，何乐而不为呢？哇，太好了，太棒了！小萝莉开心的大跳了起来，立即说道：“队长大人，属下齐力向您报道。”长官好，安托万向您报道，以后属下的命就是您的。壮汉立即站直身体，对夜里敬礼道：“御姐牧师说道，队长好，属下艾瑟琳从此生死追随。”凌空向队长问好。您的命令就是我的一切。”刺客恭敬的说道。“队长好，属下伊恩，队长胜利，万死不辞。”射手认真的说道。夜里看着整齐划一队伍，满意的点点头，然后将催动异形体没入了五人的体内。瞬间，在这五人的身体上，暗芒同时闪现，一股神秘的力量在他们体内流动，散发着巨大的能量波动。“主人好！”五人的声音顿时大变，变成了拥有强烈的回声感觉的异形体之音，而且。只要夜里意念一动，他们就会变换成一股黑色粘稠的液体，仿佛可以吞噬一切。异形体所有的技能，夜里全都可以感应得到。这些技能的重组合再生能力非常强，尤其是其异形分身的技能，它可以瞬间释放出一团黑色粘稠物质，跟自己一模一样的分身，附着在任何有机物身上，重组成强大的战斗力形态，非常的彪悍。而终极技能毒液爆体就更夸张了，当它可以瞬间释放出大量的毒液。覆盖在目标物的身体表面，然后对其进行爆体。经过夜离天赋增益后，爆体的伤害巨大，即便是黄金职业者，只要被毒液覆盖，也会瞬间爆体而亡，非常的恐怖。夜离很是满意，他收起意念，这些人再次回到了正常的状态。哈哈，这种力量真是太棒了！他们感受着这种能量，个个兴奋不已。时间差不多了，你们马上改被传送出去了，出去别乱跑。”夜离说道。“是，我们在外面等您，队长。”祝队长接下来考核顺利。就在几人回复夜离的片刻，一道耀眼的光芒闪过，这五人的身影瞬间在原地消失。下一刻，他们出现在帝江城的试炼广场上。这五人左右环顾，打量着周围的环境，低声问道：“这里就是真实的世界吗？”帝江城上所有的观众顿时惊讶万分，随即全都爆发出了热烈的掌声。欢迎你们来到帝江城，这里就是真实的世界。第九十七章：淘汰序列的大战。这五人受到了帝江城居民热烈的招待，又是美食，又是采访的。你们别客气，这里是夜里的故乡，也就是你们的家。人们的热情款待，让这五人感受到了人间的温暖。他们非常的兴奋和感动，对这个周围的一切充满了好奇和敬畏。而人们则是对于这种模拟的人物能来到现实世界而感到美妙和不可思议。这种感觉就像是游戏中的人物突然降临到真实世界一样。夜里则继续进行接下来的考核。提示：你完成第三序列的所有考核，用时一小时五十分钟，奖励积分三百分。提示：鉴于你优秀的团队领导力，额外奖励积分五十分。综合评价为 S S S， 
，即将为你传送到最后的考核——淘汰序列，奖励最终一并发放。这时，第三序列的成绩已经出来了。叶离不仅拿了满分，更是凭借团队的表现拿到了50分的额外奖励，排在第一名。唐天阳第三序列同样拿到了满分，同样获得了额外的50积分奖励。但是，由于他前两个序列的成绩落后于叶离，所以还是排在第二。唐天阳看到自己的排名后。开始有些心急了，看来他在第三序列同样拿了满分，关键就看最后的淘汰序列了。让我们直面作战，一较高下吧。顾梦瑶在这一序列中选择的单刷模式，所以没有获得额外的奖励。虽然拿到了300积分的满分，但排名则出了前十，直接降到了18名。而莫小鱼凭借着极品黄金之刃表现同样不俗，让他拿到了240分，接近常规分250分的满分。但在最后的环节。被两头巨兽同时袭击，而被淘汰了出去。不过，他最终排名来到了帝江城的前五十，上重点学府没什么问题。结束考核的学生再次集合在广场上，一起看晋级的考生接下来的考核。而此时还能留下来的考生全都是精英，上重点学府没有任何问题，他们要努力争取顶尖的学府。这时，他们已经被传送到一个巨大的漂浮岛屿世界，这个世界由无数大小不一的海浪岛屿组成。岛屿间彼此相距不远，岛上长满了各种奇形怪状的植物，时不时有野兽巨大的嘶吼声传出，给原本心旷神怡的岛屿环境平添了一丝恐怖。提示：最终考核淘汰序列即将开始，坐标无尽空间，考核任务混战模式，满分没有上限。任务简介：混战模式中击杀 BOSS 怪物可获得积分奖励，你将与在场所有考核者展开争夺 BOSS 大战。备注：此环节进攻和防守同样重要。进攻 BOSS 的同时，你也要小心被其他考核者暗算或联合。叶离环顾四周，周围都是陌生的面孔，而他们的等级都不低，个个气场强烈。显然，这里聚集了全国最顶尖的天才。把所有的天才聚集在一起，直面挑战和竞争，胜出的自然是天才中的天才。公平又残酷。这时，大家都已经做出了规划，开始行动了。快，尽快寻找 BOSS， 才有机会争取更高的积分。嘿嘿。我要隐藏身形，埋伏在 BOSS 边上，等候鱼儿上钩。哈哈，这个岛屿人太多，看看能不能换个岛屿，防止被人抢怪。很多人朝着各自选好的方向前行，寻找 BOSS 怪物，同时提升防御，谨防被他人偷袭。也有少部分人非常熟悉的人，迅速走到了一起，达成了结盟。彼此的信任让他们共同出战，但结盟的人毕竟是少数，大多数的天才都是非常孤傲的，他们相信的只有自己的实力。而夜里。显然就是后者，他也打算换个岛屿，这里狼多肉少，前期肯定会厮杀严重，影响得分效率。于是他意念一动，召唤出女仆机甲，然后闪现进机甲体内，刷，澎湃的动力催动机甲迅速朝着目标的岛屿前进。然而下一刻，这个岛屿的结界将夜离的机甲阻拦了下来，让他无法离开这个岛屿。咦，看来不允许离开当前的岛屿啊，应该就是让这些考核者在这里厮杀和竞争。就在夜离思索的片刻，嗷、哦、吼！爆裂的嘶吼声传来。只见一只身高数十米、全身覆盖甲壳的巨蟹 BOSS 挥动着硕大无比的钳子，朝着夜离狠狠前来。与此同时，疾风刺客机甲已经凌空浮现，破甲剑发出耀眼的寒芒，一闪而过。咔嚓！巨钳瞬间脱离了他的身体，在空中转了几圈后，不知道跌落到哪里去了。夜离冷笑一声，就在他要挥剑斩杀巨蟹 BOSS 的同时，女仆机甲感应到一道黑色的身影。朝着自己快速袭来，与此同时，数道凌厉的寒芒射向叶离，偷袭，找死！叶离心中一凛，瞬间释放了战锤坦克机甲，反弹机甲护罩，战锤坦克挡在了叶离身前，并激活了高能火武库中的反弹机甲。当当当！顿时，这些击中机甲的寒芒暗器全都开始加速反弹回原来的方向，同时，疾风刺客也没闲着，继续朝着巨蟹 BOSS 斩下，当场秒杀了他。先把到手的肉吃进嘴里，才是自己的。不好！那道黑影大叫一声，急忙闪避，但为时已晚。噗噗噗！这些反弹回来的暗器，比起之前的速度更快，让黑影来不及逃脱，瞬间被这些暗器划伤，鲜血四溅，让黑影的身形从空中跌落到地面。夜离定睛望去，发现这是一个已经 LV 1 9的男刺客。只见此人身穿黑色的风衣，长发飘逸，在迷离的双眼中闪烁着悠悠的光芒。脸上露出不敢置信的神情，心中更是震惊连连。他才十六级，怎么会抵挡住我的幻影之刃？而且
我竟然会被自己的幻影之刃所伤！天哪，他是怎么做到的？快逃！此刻，这名刺客已经暴露了自己的身形，而且受伤，便打算先逃走再说。然而，下一瞬，一枚硕大炮弹已经朝他砸了下来。第九十八章：暗流涌动下的海洋。然而，下一瞬，一枚硕大炮弹已经朝他砸了下来。砰！哦不！黑衣刺客发出一声惨叫，身体瞬间被炸开了花，在试炼塔中彻底消失了。他被淘汰出去了。虽然他在现实中并不会死去，但他百分百感受到了死亡的痛苦。提示：你击杀了巨蟹 BOSS， 获得积分十。提示：你淘汰了一个考生，获得特殊性的积分十。跟夜里预料的差不多。淘汰其他考生，果然也有积分的奖励。只是这个特殊型的积分，不知道有什么用。方安，一道凄厉的呼喊声传来。夜里望去，岛屿的边界处站着一位同样身穿黑衣的少年，而且。这个少年的长相跟那名黑衣刺客几乎一模一样，让叶离以为大白天的见鬼了。你竟然淘汰了我弟弟，我饶不了你！黑衣少年愤恨地吼道：“原来是双胞胎兄弟，弟弟是刺客，哥哥是战士。”眼见偷袭的刺客弟弟被淘汰，让战士哥哥无比暴怒。巨剑猛击，他挥动手中的大剑，原地快速旋转了起来，然后猛地从地面跳跃而起，双手持剑，身体呈现出了一个 C 型的弧度。就在夜里感应机甲应战的时候，突然发生了不可思议的一幕。只见一头体型无比硕大的巨兽从海面上高高跃起，张开巨大嘴巴，满嘴都是锋利尖锐的獠牙，一口将黑衣战士整个吞下。下一刻，这巨兽甩动尾巴，再次没入了海水中。扑通！巨大的尾巴拍打出的水花，让岛屿附近犹如下了一场猛雨。夜里立刻凑近观察，发现这头巨兽下潜到海水下面了。它应该并没有远离，而是潜伏起来了。叶离分析道：“而且，这个岛屿的结界让考生出不去，海兽却可以进来，会出其不意的攻击考生。看来在这里必须要时刻防患未知的危险。”不过，叶离却兴奋了起来：“击杀这种有难度的巨兽，肯定会比岛上的怪物积分高。”叶离立刻感应机甲，扫描海中的生物体，但是却没有任何的发现。朝海水中发射炸弹试试。叶离意念一动，女神战机的榴弹炮已经准备好了。腾腾腾！下一刻。一连串的榴弹炮弹准确地落入了海水中，引发了一轮剧烈的轰炸。海水被炸得翻滚不止，巨大的水柱此起彼伏，砰砰砰！几轮轰炸过后，海面开始平静下来。没出来，那就继续炸。夜里正准备继续轰炸，突然海面掀起波涛，那头魔兽再次露出水面，巨大的身躯凌空腾跃。这时，夜里才彻底看清了这头魔兽的全貌。只见它体型庞大。皮肤呈现深蓝色，覆盖着厚重的鳞片，头部狭长而凶猛，似龙非龙。它的嘴巴巨大，巨牙如同利剑般锋利，犹如一个黑洞，张开时能吞噬一切。背部生长着一排锋利的戟刺，宛如一把把巨齿利刃，威慑着所有胆敢接近它的生物。海洋巨兽，深海暴君，积分50分，等级 L V 3 0攻击 2,300 防御60万，血量800万，耐力 2,000。速度两千，武器锐利的巨牙，坚硬的外壳，技能海兽噬咬，水柱冲击，怒涛狂澜，漩涡吞噬，海兽狂暴，海洋治愈，深海震怒。终极技能暴君之怒。介绍：深海暴君是海洋深处的霸主，易燃易爆的脾气，不是很好相处。备注：建议你远离岸边，否则你随时会成为他的腹中餐。留意到备注后，夜里眼中闪过一抹亮光。这一路下来，挑战备注。往往会的得到意想不到的好处。就在深海暴君腾空而起的瞬间，女神战机的炸弹已经齐齐向他发射了过去。漩涡吞噬，深海暴君释放了他技能，顿时一股强烈的气流迅速形成，掀起了惊涛骇浪，形成一个个巨大的漩涡，将这些炸弹全都席卷到这些漩涡中，然后漩涡没入了海水中。砰砰砰，炸弹巨大的能量在海水中爆裂开来，海水中各种变异的异兽纷纷被炸死。但一直在凌空的海洋暴君却没事，哟呵，挺狡猾的呀！夜里冷笑一声，立即将女神战机的炮弹换成了电磁冲击炮，腾腾腾，炮弹再次发射。深海暴君继续释放漩涡吞噬，试图转移这些炸弹。下一刻，一股强大的电磁在深海暴君身体上不断闪现，深海暴君立刻发出一声惨烈的嘶吼，他的身躯开始剧烈颤抖起来。电磁冲击通过海水这个导体，引导了深海暴君的身体上。所有的炮弹接连不断爆炸在他的身体上，轰隆隆，狂暴的火光照亮了整个海面。深海暴君的身躯被爆炸弹开
，他的蓝色鳞片纷纷破碎，鲜血四溅。砰！巨大的身躯重重落入海中，溅起滔天巨浪，沉入了海底。提示：你击败深海暴君，积分奖励五十分。提示：你激活的暴君岛的使用权可以随时传送过去。收到提示声，叶离发现前方有个岛屿，对他亮起了光芒，被激活了。原来击杀海洋中的异兽怪物，可以激活的对应的岛屿啊！果然。印证了叶离此前心中的想法，想要去别的岛屿，就需要击杀相应的海中异兽才可解锁。叶离立即使用了传送权，下一刻他出现了暴君岛，他迅速探测周围，发现岛上有大量的怪物 BOSS， 但没有发现其他的考生。除了我，应该还没有人激活这个岛屿。我要抓紧时间赚取积分。叶离立即释放出二十架机甲，并开启自动战斗模式，朝着周围四散而去。机甲带着狂暴的气势，开始对着怪兽大沙特杀起来。提示：你已经击杀海妖魔蛇，获得积分十。提示：你已经击杀巨魔海龟 BOSS， 获得积分十。提示：你已经击杀魔鳄海兽 BOSS， 获得积分十。各种提示声不断传来，让叶离的积分开始猛增。而叶离则继续站在岛边，开始对着水中发生了数枚追踪弹。他要寻找更多不同的海洋异兽，从而获得岛屿激活权，这样才能获得更多的岛屿使用权。轰隆隆，海面下巨大的暗流涌动，似乎蕴含着无穷的力量。第九十九章，来吧！一战高下，一决雌雄。叶离则继续站在岛边，开始对着水中发射了数枚追踪弹。他要寻找更多不同的海洋异兽，从而获得岛屿激活权，这样才能获得更多的岛屿使用权。轰隆隆，海面下巨大的暗流涌动，似乎蕴含着无穷的力量。砰！一只章鱼形态的魔兽被炸了出来，它的体型庞大，八根触须巨粗无比，像八条巨蟒在海面灵活穿梭。章鱼魔兽。冰封海妖，积分50分，等级 L V 3 0攻击 2,200 防御55万，血量75000000耐力 1900， 速度 1,800 武器强力触须，冰寒之力，技能寒冰剑雨，冰锁束缚，触须猛击，冰封领域，海妖怒吼，冰海回复，冰封之怒，终极技能寒潮毁灭，介绍。冰封海妖是深海冰寒区域的统治者，掌握着强大的冰属性力量，极具破坏力。备注：谨防被冰封海妖的寒冰之力困住，否则会引发寒潮毁灭的恐怖降临。终于来了呀！夜里眼神中闪过一抹兴奋。紧接着，章鱼海妖一挥触须，海水立刻凝结成一道道寒冰之剑，飞速向夜里袭来。与此同时，有一道诡异的身影却突然出现在夜里身后的岛屿上。有人来。叶离冷笑一声，迅速操控着机甲飞到半空中，闪躲过寒冰剑的攻击。一瞬间，这些寒冰剑便全都落在了那道诡异的身影上。不好！那道身影大叫一声，但已经来不及。噗噗噗！寒冰剑瞬间击中了那道诡异的身影。冰冷的寒气迅速蔓延，令这道身影的行动速度立刻变得无比迟缓。叶离定睛望去，发现这是一个身着短袖短裙的女子，黑色短发，干练利落，眼睛明亮如星辰。曼妙的身体线条透露出力量与柔美并存的酷酷感觉。此刻，他满脸的意外之色。原来，这短发女子是刚刚激活了这个岛屿的使用权。结果，她一上来就中了海妖的寒冰之剑。同时，她也发现了夜离的存在。看来这里已经有人捷足先登了。不过，既然我来了，那么这个岛就是我的了。寒冰剑给我破！短发女子一发力，身上的寒冰之剑迅速消融。她名叫苏青，是一名气功师、传奇职业者。乃四大名校——天音成千羽中学最杰出的天骄，气功师作为强大的传奇职业，非常擅长控制和运用真气之息，将内在的气力调动至极致，从而施展出强大的技能。在实战中即可当刺客，又能当战士，是一个多位置的职业者。刚刚在寒冰剑命中短发女子之前，他就已经催动体内的真气，凝聚出一道真气做防御。紧接着，他以气御力，直接将寒冰剑全部化解。很多观众看到叶离和苏青在岛上相遇。全都产生了浓烈的期待。哇，夜里首次遇到了四大名校的考生，这场大战一定很精彩，期待啊！这名苏青现在排在第四名，他在前三轮的表现非常抢眼啊，实力不容小觑。啊，对对对，据说他的格斗术独领风骚，堪称一绝啊！我今天要好见识见识，精彩精彩！期待他跟夜里的大战，与观众的一起期待这场较量的，还有此前跟白掌风打赌的店长们。这是夜里与四大名校考生的第一次直面较量。所以引发了更多的关注。然而，就在这个空档，章鱼海妖第二波的攻击再次袭来，冰锁束缚
，冰封领域，冰封之怒。一瞬间，海面上的气温骤降，周围的水汽凝结成了无数晶莹剔透的冰晶。这些冰晶仿佛被赋予了生命，迅速聚拢在章鱼海妖的周围，形成两个直径数十米的巨大冰雕领域，朝着夜离和短发苏青砸去。与此同时，伴随着冰封之怒。无数锐利的冰刺从冰封领域的四面八方瞬间飞射而出，如同暴雨般向夜离和苏青袭击。一旦被冰封，那么就会引发他终极技能——寒潮毁灭的降临。夜离立即释放女仆机甲的防御罩，抵挡住这波侵袭。同时，他催动女神战机，朝着章鱼海妖和苏青两个方向发射了数枚高爆弹。气震山河，玉气凌波，破空神拳。瞬间，这短发女子释放了三个技能。巨大的气浪瞬间从他的掌心喷薄而出，形成一股强大的气流，带着震碎山河的气势，从短发女子的身前辐射而去。轰隆隆，夜离轰击向苏青的炸弹被震得凌空爆炸，未能伤及苏青。而妖兽的那些冰晶、冰封啊什么的，更是被震得碎裂于无形。与此同时，苏青玉器在海面凌波闪现，瞬间就海妖怪的面前。一下课，他猛然跃起，双拳如同破空的闪电，向着章鱼海妖的核心发起了猛烈的攻击。拳影交错，令人目眩迷离。这些重拳中带有浩然正刚之气，会持续给妖兽带来真伤。打完后，苏青立即闪身，再次回到原来的位置。因为夜离轰向妖兽的炸弹已然降临，轰隆隆，一连串炸响，空气中弥漫着浓烈的火药味。女神战绩的高爆弹在章鱼海妖的体内引发了一场空前的爆炸。面对这股双重毁灭性的攻击，章鱼海妖根本无法承受，直接被秒杀。砰！他巨大的身躯狠狠地砸在了海面上，溅起朵朵水花。提示：你击败 LV 3 0冰封海妖，积分奖励50分。提示：你激活的海妖岛的使用权可以随时传送过去。夜离和苏青同时收到了提示声，他们两个同时激活了海妖岛的使用权。俩人彼此对视一眼，都没有离开。很显然，确认过眼神，俩人此刻并不打算离开此地，而是要一战高下，一决雌雄。第一百章，这一刻。还是来了！就在夜离和苏青对视的瞬间，苏青已经用探查术将周围都探查了一遍。他发现这个岛屿上的怪兽已经被击杀的差不多了。大感意外的同时，他心里瞬间有了一个想法。他对着夜离说道：“同学，你看这样行吗？我们在下一个岛屿，也就是海妖岛作战，怎么样？”苏青刚刚盘算了一下，如果他现在跟这个少年在这里打下去，似乎有些不划算。如果他赢了少年，他再赶往海妖岛。那个岛很有可能又被别人提前登陆，怪物被杀，那他就又去晚了。如果他输了少年，他则直接被淘汰，那么海妖岛怪物的积分，他更是一分都拿不到，白白浪费了岛屿使用权。这样算下来，现在直接跟少年作战，怎么都不划算。倒不如先和他一起去海妖岛，在击杀怪物中作战，无论输赢，最起码还是能赚不少积分的。好啊，夜离答应了下来。他虽然对拿下这个小姑娘非常有信心。但毕竟还是要花些时间的，现在是分秒必争的环节，他也不想浪费任何资源。于是，夜离将机甲继续留在这个岛屿，清理残存的怪物。他本人则跟苏青一起传送到了海妖岛。两人的身形刚一显现，便发现这个岛屿上充斥着大量积分怪物，应该还没有其他考生前来。夜离立即又释放了二十架机甲去清理怪物了，而苏青则立即对身边的怪物展开了进攻。他的目的很明确，就是要先多拿积分。夜里眼中闪过一丝凌冽，一架战锤坦克机甲勃然而出，抡起着钢铁拳头，朝着苏青砸了下去。既然已经上了岛，夜里便对苏青展开了攻势。shit！ 苏青心中大骂一声，他看到夜里又能再次放出这么多机甲帮他清怪，感到十分震惊。而他自己则需要他一个个亲自动手杀怪，他可不想耽误得分。不过，对于气功师来说，群体伤害的技能实力也不容小觑。只见他迅速御气，闪避掉战锤坦克的袭击，然后对着周围的妖兽们瞬间释放了三个强大的群体技能：乾坤震荡波、旋风千重击、破空裂地拳。澎湃的内力从苏青体内爆发而出，形成强烈的气浪和旋风，朝着四周冲击而去。顿时，苏青周围的妖兽纷纷被这声势骇人的震荡波和千重击造成流血的流血、伤残的伤残，最后被破空而来的裂地拳一波带走。纷纷化为了苏青的积分，看到这一幕，让观众的纷纷震惊不已。这传奇职业者的能力就是不一般啊！竟然一下子能释放出三个群体伤害技能，嗯，而且每个技能的伤害都很强的样子。不过，比起炸裂的技能，这个丫头的头脑更厉害。对啊，她。
他知道没有夜离的得分效率高，便不与其硬碰，而是先拿分秒啊！看来夜离确实遇上强劲的对头了。夜离看着机灵的苏青，竟然不断闪避着机甲的袭击，一直在跟夜离的抢怪。果然，气功师的敏捷度和爆发力都非常不错，这也是为什么他既可以当刺客，又可以当战士的原因。不过，夜离嘴角浮现出一抹冷笑：“不错的心思，但是你遇到我，算你倒霉。”束缚异能波，下一刻。一道强烈的震荡波被女仆机甲超频发射器发射而出，在这个岛屿的空间中，都开始充斥一种无形的脉冲能量波动，带着刺啦刺啦的电流声。这巨大的能量波动将整个岛屿上所有的生物完全覆盖。嗡嗡嗡！这些无形的脉冲波触碰到生物体后，似乎会形成一丝丝电网束缚，麻痹瘫痪，无法动弹。岛屿上的所有生物全都被束缚能量波所束缚，并纷纷陷入了瘫痪状态。这其中也包括苏青。他眼中闪过一丝紧张和惊讶，同时苏青的身体上传来一阵酥酥麻麻的感觉。除此之外，没有任何感觉了。他的知觉也好像不灵了。大为意外的苏青深吸一口气，开始凝聚体内凝聚真气，真气泛天诀，吸星纳气诀，一道道气功法诀从苏青嘴角流露，试图破开夜里的电网束缚。但是，他越催动法诀，这电网却越来越紧。束缚异能波绝妙的地方在于，一旦困住敌人。敌人越挣扎，束缚就会越来越紧，超过一定的阈值就会敌人爆体而亡，非常的恐怖。而苏青眼看电网越来越紧，似乎意识到了什么，迅速停止了施法，不敢再有任何的挣扎。被困住的异兽可就没有苏青的意识了，一个个在不断挣扎着，想要挣脱电网的束缚。于是，砰，砰，砰，一个个爆体的巨大声响此起彼伏，不绝于耳，让苏青听的也是有些紧张和后怕。随着夜离不断击败各种强大的妖兽，积分也在飞速增长。提示：你已经击杀狂潮巨蟹，获得积分十分。提示：你已经击杀珍珠魔蛇，获得积分十分。提示：你已经击杀珊瑚蟒王，获得积分十分。帝江城的观众见状，纷纷激动起来。哇，还是夜离技高一筹啊！苏青，你就等着被淘汰吧。即使你是传奇职业者，又能怎样？结果都一样。好激动啊！多少年了？没想到我们帝江城的考生也能淘汰四大名校的考生了呀！就是夜离太争气了。其实苏青这丫头也挺强的，只是倒霉遇上了夜离，也只能早早回家了。哈哈，好戏在后头，会有越来越多的名校考生被我们强大的夜离所淘汰的。对，夜离加油！众人你一言我一语，看得他们的激情澎湃。苏青此时不敢再乱动，更不敢再施法。那些异兽的下场，他也见到了，而不能施法的结果，便只能坐以待毙。这是一道无解的题，苏青无奈的摇了摇头，确实感受到了眼前少年的恐怖。叶离默默的看着苏青，一抬手，战锤坦克的飞身上前，准备将苏青送回老家。然而，就在这时，异变突生，只见原本晴朗的天空，此刻已经被乌云完全遮盖，闪电在乌云中穿梭，雷声如同怒吼。咔嚓，一道巨大的霹雳闪下，试炼塔内的空间开始出现巨大的能量波动。一股庞大的邪恶势力，如同一头醒来的古老巨兽，降临试炼塔。它的气息弥漫在每一个角落，令人窒息。这股气息仿佛无穷无尽的黑暗，向所有考生袭来，使得他们无法逃脱。夜离强烈的感觉到，这绝不是正常的考核，因为这股能量气息他太熟悉了。这气息分明就是来自深渊。而看到这一幕，帝江城主席台上有个人却露出了狡黠的笑容。这一刻，终于来了。等了这么久，我都有点迫不及待了。副城主魏云兰在心中兴奋地想到，紧接着，所有收看大考直播的画面开始闪动。刺啦！直播信号瞬间丢失，画面变成了一片雪白。啊，什么情况？突如其来的变化让所有人都大吃一惊。第101章，应对突然的危机才是最好的考验。直播信号瞬间丢失，画面变成了一片雪白。啊，什么情况？突如其来的变化让所有人都大吃一惊。怎么回事？直播怎么断了？还有那道闪电，肯定不是正常的现象。人们纷纷议论起来，不禁心生一惧。而帝江城主席台上，魏云兰表面上也是大吃一惊，但心里却是乐开了花。城主何少峰此时已经站了起来，说道：“不好，有漏洞，试炼塔竟然被深渊势力入侵了。”他身旁的魏云兰也是立即拍案而起：“怎么回事？试炼塔已经多少年没有出现过漏洞了？绝对的是人为的，否则有神殿之力守护的试炼塔。”绝对不可能出现漏洞，魏云兰义正言辞地说道，一脸的威严之色，将好演员的天性发挥到了极致。
，深渊入侵。白掌风不敢置信的说道：“胆敢入侵我试炼塔，定叫他们有来无回。就是担心里面的小家伙们安危。”白掌风眼中闪现出一丝担忧，而大夏神殿高层的负责人此时则被震惊了，竟然出现了深渊入侵的情况。于是立刻派出了七转大佬江世天去解决和彻查此事，领命的江世天。迅速与试炼塔进行接触感应，探知塔内的情况。他感应到一股邪恶的深渊气息已经侵染了整个空间，将试炼塔空间里的考生们全都笼罩在其中。试炼塔有神殿之力守护，这帮深渊杂碎是怎么进去的？他凝神寻找气息的源头，锁定后发现，这源头似乎来自一个叫地江城的区域。试炼塔全国每个城市都有分身之塔，用于每个城市前面序列的测试，而进入到后面的淘汰序列。所有的考生都会进入到总塔考核，而分塔和总塔是空间相连的。现在，这入侵总塔的深渊势力是从地江城分塔而来，看来是有内鬼从地江城的分塔打开了禁制，给深渊势力留了通道。先解决试炼塔的问题，再严惩内鬼。江世天瞬间就找到了问题的根源，但是此刻深渊力量进入了塔内，扰乱了里面的空间规则。即便江世天进入塔内，也很难找到相对应的空间。如果没有考生在里面，可以直接选择重置，便可以彻底解决问题。但现在里面全都是今年最优秀的天才苗子，要重置后，里面所有的一切就都清空了，只能进行空间修复了，而这就需要一定的时间。于是，江世天立刻召集数十名顶级的修复师，开始尽最快的速度修复试炼塔。同时，江世天用传说级别的传音术，将他的话传遍了整个试炼塔所有的空间。同学们，你们现在遇到了严重的突发危机。来自深渊的邪恶势力潜入进了试炼塔，并改变了里面的规则，请暂停一切考核，请暂停一切考核。你们现在要做的是，立刻与周围的伙伴们团结起来，共同对敌。你们已经是大夏国最优秀的人才，不用怕，用你们的智慧和能力，一定可以度过这次难关。记住，不论用任何方式活下来，就是成功。江世天的话响彻在每位考生的耳旁，考生们也都明白发生了什么。这些学生。迅速跟身边的同学团结起来，准备应对危机。而夜里也在第一时间将解除了对苏青的束缚。现在规则发生了变化，试炼塔里是真的会出人命。得到解脱的苏青也立刻跟夜里站在了一起。苏青一甩短发，撇了撇嘴道：“这种应对突然的危机才是最好的考验。”他精致的小脸上看不出半点的恐慌之色。不只是苏青，在场的每个同学都是情绪激昂。此时，他们也都已经聚集在了一起。能走到考核最后的环节，都是对自己能力非常自信的天才。此时遇到这个突发危机，他们都选择挑战。然而，下一刻他们才知道这个想法是多么的天真啊！轰隆隆，整个空间变得越来越不稳定，周围的环境开始发生强烈的扭曲和坍塌。一个不属于这个世界的怪异景观开始出现，原先阴暗的天空骤然被染成一片血红，仿佛被无数鲜血浸染。咔嚓，暗红色月亮浮现而出。表面瞬间裂开，从月亮的缝隙中流出鲜红的血珠，每一滴血珠落在地上，都引起大地剧烈的震颤。原先蔚蓝的海洋也变成了一片血色的海洋，惊涛拍浪，里面徜徉着无数恶魔的狂欢。满地血红色的食人花张开血盆大口，仿佛等待着猎物落入。无情的红色鬼火到处飘荡，焚噬着他触碰到的一切。整个世界都变成了一片血红，眼如森森害人的地狱一般。轰隆隆。一座巨大的黑色石碑从地面冒出，上面刻满了诡异的符文。哦哈哈！一道阴森嘶哑的笑声传来，让人听了很不舒服。小家伙们，你们的鲜血味我准备好了吗？石碑上突然浮现一个高大的身影，那是一位皮肤惨白的男子，身披黑袍，獠牙血红尖长，一双血红色的眼睛在黑暗中散发着嗜血的光芒。他身体周围萦绕一根根红色的链条，链条上的血液在他的脚下滴溅着。这些血链像极了一根根血管。夜离迅速尝试探查。第102章，一旦遇到他，你的存活概率无限接近于零。夜离迅速尝试探查，结果发现是可以探查的。吸血鬼领主莫里斯，品级深渊领主，等级 L V 1 2 0攻击2500000防御 9,000 万，血量3亿，耐力 1500000， 速度。1200000， 武器血红之恋，血腥镰刀，技能嗜血狂暴，嗜血烈风，血脉诱惑，血液传染，血海潮生，噬魂之咬，血族咒印，血之召唤。终极技能一：千年血迹
，终极技能二：血色狂潮。介绍：来自深渊地狱的吸血鬼领主，他对鲜血充满了渴望，尤其吸食人族职业者的血液未乐。备注：他的恐怖血腥无需多言，你只需知道，一旦遇到他，你的存活概率无限接近于零。众人看到这个120级的恐怖老怪物，全都震撼不已。他的血量竟然高达三亿，防御也有九千万，接近一个亿了呀！太恐怖了。而他的备注更是写道：“一旦遇到他，你的存活概率无限接近于零。”从他的备注就可以看到他有多嚣张。只见吸血鬼领主优雅地走到食人花的面前，围绕在他周围血链上的血液开始流淌到这些食人花里面。这些食人花迅速蠕动着花瓣，贪婪地吸食起来。这些花还不够成熟，不够甜美，缺少一些新鲜的血液。吸血鬼领主的声音低沉有力，但却透着一股诡异的气息。他朝着考生们的方向吸了吸鼻子。一副享受的模样，人族天才的血液真是令人着迷啊！久违了，这纯美的血香，今天就让我好好尽兴一番。男子略一抬手，他身上的血红的链条朝着四面八方激射而出，血腥的恐怖气息澎湃而出，天塌地裂，犹如世界末日降临。考生们被这突然起来的变化吓得不轻，但他们迅速强稳住心神，发起反击。顿时，火焰、闪电、冰霜等各种元素之力。如同璀璨的烟花在空中交织，与那红色的链条相互碰撞，消耗。哈哈哈哈，有趣有趣！我就喜欢看小蚂蚁挣扎的样子，所以我只附着了万分之一的力量来束缚你们，否则你们死了，血液就不新鲜了。”莫里斯私笑着调侃道。与此同时，数十名顶级修复师正在紧锣密鼓地修复着试炼塔。还要多久？至少半个小时。这么久，看来这次来自的深渊怪物等级不低。对。他的气息至少在100级以上，否则不可能改变这么多空间规则。哎呀呀，看来这次考生们凶多吉少了。江世天的心愈发急切起来。面对这种恐怖的怪物，这些考生是很难坚持半个小时的。这次我定要查出谁是叛徒，定要将他们全部天诛地灭。江世天眼神中闪过强烈的杀意。此时，那些恐怖的血链似乎带着吞噬一切的气息，很快就让考生们的攻击和防御化为了无形。这根本不是他们能够抵挡的。嘶嘶嘶！这些带着强烈血腥气息的链条将碰触到的考生全都束缚了起来。一旦被束缚起来，他们眼神立刻变得空洞起来，脸上没有一丝表情，看上去像被精神控制了的木偶一般。嘿嘿，我要将你们全都捆住，同时食用，绝对大补！哈哈！男子那阴森的笑声在地狱中回荡。看到这些血链袭来，叶离在第一时间就释放了经过强化后女仆机甲的近视护照。而就在叶离释放护照的瞬间，一旁有个曼妙身影闪了进来，正是苏青。苏青眼看同学们一个个被束缚困难，没有半点招架之力，他就意识到这个怪物根本不是他们这个级别可以对付的。情急之中，他看到叶离非常的淡定从容。此前，苏青可是亲眼看到过叶离的神勇表现。于是，在关键时刻，他闪进了叶离的防御罩中。砰！血链紧紧裹住了防御罩，强大的进化防御力让叶离和苏青并没有被精神控制。只是这链条缠绕的有点紧，苏青跟叶离瞬间紧紧贴在了一起。而等叶离回过神来，才发现有个女子跟自己紧贴在了一起，香气环绕，还有两个软绵绵的东西在顶着她。你，叶离小声说道。我，苏青小声回道。同时，苏青小脸迅速变得绯红起来。这个防御护照本身就是单人的，现在被这个链条一捆，就更紧了，让他们彼此呼吸都相连在一起。嘘。叶离虽然有点无奈，但是还是示意苏青不要说话。他要寻找机会偷袭。这时，吸血鬼领主看到血链已将所有的考生都捆住了，他一抬手，身后猛地展开黑色的双翼，一路血雾弥漫，腾空而起。黑翼下，尖锐的獠牙在月光下闪着异样的光辉，仿佛已品尝到了考生血液的甘甜。来吧，让我看看谁的血液是最美味的。莫里斯领主在半空中一记盘旋，犹如一只血盆大口的巨兽。朝着考生们扑了下去，但就在这时，一记粗大的铁甲钢拳朝着吸血鬼领主的脑袋狠狠砸去，正是夜里释放出的战锤坦克机甲。莫里斯大感意外，迅速扇动翅膀，闪开了铁拳的袭击。他的速度极快，飞翔闪避的同时，一个俯冲迂回，抓向战锤坦克。黑一下，那锋利尖锐的黑爪似乎可以撕裂一切。他轻松就勾住了战锤坦克，向上飞去。巨大的力量直接将战锤坦克悬在了半空中，然后朝着一处山峰的巨石狠狠撞去，速度犹如闪电。霸体机甲
，雷霆重锤，破甲猛击，电光火石间，战锤坦克发出阵阵强化的电流声。砰！战锤坦克撞击到了巨石上，巨石被撞得碎裂成渣，但已激活了霸体的战锤坦克却完全没事。紧接着，战锤坦克一翻身，朝着空中的吸血鬼领主挥出了雷霆重锤和破甲猛击，一股庞大的能量迅速凝聚在铁拳上，带着滋滋电弧，犹如雷神之锤。撕裂空间，瞬间轰出。吸血鬼领主瞳孔猛地一缩，他显然没料到这机甲不仅没坏，反击竟然如此迅速且猛烈。他急忙挥动黑翼，试图躲避这两记强力攻击。可惜，战锤坦克的铁拳犹如闪电般迅速，直接击中了吸血鬼领主的胸口。砰！一声巨大的响声传来，只见地上被砸了一个巨大的坑，吸血鬼的腰部以上全都没入了地面。战锤坦克缓缓降落在夜离的身前。把叶离和苏青防御罩上的链条砍断，然后护在身后。轰隆隆，吸血鬼领主将身子从地下拔了出来，将身上的土块碎渣都抖掉。几百万的伤害，对于有三亿血量的怪物来说不算什么，但他雪白的脸上此刻已经有些污秽不堪了。他厌恶的拿着手帕，将脸迅速擦拭干净，对着叶离淡淡的说道：“看来你就是叫叶离的小子吧？”果然有两下子。闻言，叶离心中一凛，没想到。这个怪物竟然知道他的名字，吸血鬼领主继续说道：“你知道我最讨厌的是什么吗？”夜里摇了摇头说道：“不感兴趣。”那我也要告诉你，吸血鬼领主愤怒地说道：“就是别人将我的衣服弄脏，你不仅弄脏了我的衣服，还弄脏我的脸，我的头发。那么，你将是第一个体验到我技能的小家伙。没想到我竟然会对一个黑铁级的小家伙使用技能，呵呵，来吧，感受地狱般的痛苦吧。”血海潮生，说罢。吸血鬼领主随意爆发了他的一个技能，第103章，血海潮生很嚣张吗？血海潮生，吸血鬼领主随意爆发了他的一个技能，瞬间周围的空气仿佛凝固了一般，一片血红色的光芒从吸血鬼领主身上散发出来，空气中弥漫着浓郁的血腥味，一股巨大的吸力从光芒的中心汹涌而生，将周围的一切都吸入了血海之中，血海中血红色的海浪不断涌动翻腾。空气中弥漫着令人作呕的血腥气息，视线所及，到处都是深红色的血液，海面上还漂浮着不知名的内脏碎块，发出令人作呕的气味。这里像极了吸血鬼领主的杀戮场，任何掉入血海的都只有死路一条，没有生还的希望。咦，夜里只感觉起了一身的鸡皮疙瘩，而苏青的胃里则是一阵翻涌，差点没吐出来。与此同时，他情不自禁地往夜里又靠近了一丢丢，目睹这令人毛骨悚然的场景。即便有心理准备的两人，也忍不住感到强烈的不适感。刷刷刷，血海中无数未知的恐怖生物涌来，张开一个个巨大的血盆大口，挥舞着血腥的触手或尖牙，从血海中窜出，朝着夜里和苏青抓来。主人当心，不要让他们碰到你。千钧一发之际，夜里脑海中想起女王美娜莎的提示：机械变形。疾风刺客变形而出，变成了超音速隐形歼击机。夜里不敢大意。立刻拉着苏青闪身进入变形后的战机内，砰砰砰砰！与此同时，一连串的炸弹从战机内发射而去，轰在在那些血腥生物体上。巨大的爆炸让他们冲散开来，但却没有一个被炸死。哦，一个都炸不死。夜里有些意外，探查术也无法查看这些未知生物的属性信息。女王美娜莎的声音再次响起：“主人，这些生物是吸血鬼领主豢养的血族生物，等级很高。”他们来自深渊血海，具有耐高压、敏捷、嗜血的原始特性。最关键的是，他的爪子触碰到任何低于他们等级的活物，全部会瞬间抽空对方的血液，造成立即腐烂。即便是有防御罩也不行，只要是生物体就逃不掉。所以，主人千万不要让他们碰到你。听到美娜莎的话，夜离眉头微蹙。这些原始生物耐高压，等级高，抗伤，高爆导弹炸都炸不死，堪比不死族。而且。自己还不能暴露在外，否则就会被他们吸干净血液，有防御护罩都不行。而这血海又无边无际，即便释放水雾术进行幻象控制和精神控制，也无法做到全都覆盖。看来这次遇到这个120级的老怪物，确实恐怖。这还只是他随意的一个普通技能，他可还有很多这样的技能，甚至还有更为恐怖的两个终极技能。难怪说遇到他，存活的概率无限接近于零，确实非常棘手啊！夜里的脑子快速转动。从他之前累积的战斗经验中寻找解决之道。从转职到现在，夜离不知不觉已经历了很多大大小小的战斗，这些战斗的经验非常宝贵。扑啦！转眼间，一个巨大的血色巨浪涌起
，朝着夜离的战机袭来。浪潮中，无数的血族怪物朝着战机狠狠抓下。在这电光火石间，夜离灵光乍现，机械变形。根据目前地形，变形出最适合的形态。上次深渊中夜里就发现，这些机甲在适应特定的地形下变形，战斗力会提升很多。于是，数十架机甲变形而出，战锤坦克变形为巨无霸航空母舰。女神战机变形为超级驱逐战舰，疾风刺客变形为超级核动力潜水艇，女仆辅助变形为大型补给巡洋舰。瞬间，一支庞大的战舰迅速组成。夜离驾驶战斗机闪避开这些袭击，然后停靠在航空母舰的跑道上。进攻！夜离一声令下，战舰上的各类炮台全开，超级战舰和航母上猛烈的炮火划破天空，如暴雨般轰向血族怪物。血海中瞬间被炸得血浪滔天。碎尸乱舞，嘶嘶嘶嘶，黑压压的血族怪物乱作一团，发出阵阵嘶叫，往深海中心游去。嗖嗖嗖，紧接着一枚枚高能鱼雷从核动力潜水艇中激射而出，轰隆隆，巨大的爆炸声开始此起彼伏，在血海深处狂轰滥炸。顿时，血海深处火光四射，将黑暗的深海照得透亮起来。而女仆战舰则在不停地为其他战舰充能辅助，猛烈的轰炸。让血海已经变成了火海，那些血族生物根本无法逃离，发出一阵阵绝望的嘶叫。大批的大批的血族生物被炸得支离破碎。看到这一幕，苏青已经彻底震惊了。此前，当他陷入血海时，看到无数恐怖的血族生物时，他的内心其实是绝望的。但没想到的是，瞬间局面就发生了变化，得救了，竟然得救了！这个少年太强了，机械召唤师，这个职业竟然这么厉害！隐藏职业看来是超越传奇职业的存在啊！苏青在心里忍不住感慨道。而叶离看着眼前这场浴血的炮火洗礼，心中也涌现出一股快意。根据地势变形后，这些机甲的能力果然会有更高的突破。莫里斯领主眼看着自己的血族生物就被叶离洗劫一空，顿时无比心疼。他一挥手，血海瞬间消失。叶离将战舰再次变回了机甲形态，并守护在自己身前。看到叶离的能力。莫里斯领主大为意外，这显然大大超出了他的预判。要知道，叶离才一转，即使五转的职业者都不能在这血海中存活下来。这些年，已经有太多的强者葬身于这血海中了，而这血海潮生的技能也越来越强大。万万没想到，多年的积累的血族生物，竟然让一个小小的黑铁职业者给消灭的差不多了。这些血族生物的培育成本可是很高的，这下又要苦心经营多少年才能恢复？想到这里。莫里斯领主勃然大怒，他瞬间就想释放出自己的终极技能，但下一刻他忍住了。莫里斯冷笑道：“哎，你的能力不错，是个妖孽的苗子，我还真有点舍不得杀你。你要不来当本王的仆人吧，你会得到你意想不到的超级力量。怎么样？你好好考虑一下，深渊的大门随时为你敞开。”莫里斯知道他的终极技一旦释放，这夜里必死无疑。如果能收服这么一位强大的帮手。那就太好了，所以莫里斯还想争取一下。不去深渊，我去过了，一点都不好玩，特没劲。夜里一口回绝了。既然这样，那你就临死吧。千年血迹，莫里斯领主释放了终极技能，他的后脑勺瞬间射出一抹红光，一个淡淡的血色古球飞了出来。一瞬间，天空之上出现了无数道血色长虹，纷纷降落，带着笼罩天地的气息，从四面八方汇聚到血色小球中。那血球。骤然开始膨胀震动，震荡之剧烈，天地都引起了共鸣。地上的尘土碎块什么的，全部都被震荡到半空。时间、空间，甚至连空气，仿佛都被凝固、被定格，让人喘不过气来。不好，是千年血迹的舍利子！女王美娜沙大叫了出来。与此同时，莫里斯的嘴角缓缓出了一个字：“去。”第104章，这是要等他几百年吗？与此同时，莫里斯的嘴角缓缓出了一个字：“去。”这血色舍利带着天崩地灭的气势，朝着叶离机射了出去。无数巨型的黑色波纹向外扩散，所过之处全部支离破碎，灰飞烟灭。霸体机甲、复活机甲，一个个战锤坦克直接挡在了前方。下一刻，嘶嘶嘶，一道道犀利无比的撕裂声传来，将这些战锤、坦克、机甲全部切割撕裂，化为了无数道金属碎片。站在叶离身后的苏青。只觉得一股空前强大能量朝自己逼近，他能感觉到被这能量覆盖的下一秒，自己就会化为碎片，灰飞烟灭。砰！一下课
，一层白雾骤然爆裂开来。苏青迅速望去，只见眼前一片白茫茫，除了白雾什么也看不见。夜里，吸血鬼领主全都消失不见了。苏青大为困惑，却无论如何也找不到夜里了。他不知道的是，白雾中已是另一番天地了。只见这里是一片蔚蓝的大海，白云朵朵，海鸥长鸣，令人心旷神怡。而海边的沙滩上，除了夜里和莫里斯领主外，还多了一个人，那就是女王美娜莎。眼见这毁天灭地的血色舍利就攻击到夜里，美娜莎瞬间出来帮夜里挡下了这致命的一击。而有神之力防御的美娜莎已经拥有了不死之身，所以她直接抓住了血色舍利，自身一点事都没有。哗啦啦，周边碎裂的金属碎片再次组合成了战锤坦克。原来战锤坦克之前已经激活复活机甲技能，所以在被毁掉后会在五秒内再次复活。这这怎么可能啊？你是怎么做到的？看到这不可思议的一幕幕，莫里斯突然有些慌了，连说话的都有些颤动了。叶离没有回复莫里斯，而是对美娜莎说道：“这个小血球好像很厉害的样子，你先帮我保管起来，有机会我要好好耍耍。”美娜莎立即说道：“好的，主人，这是血色舍利子，经过上千年的祭祀，非常的强大，你一定会喜欢的。”说罢，美娜莎把血色舍利收了起来。“你敢？”莫里斯暴怒无比说道：“美娜莎，你竟然背叛了深渊！我这次来还有一个任务，就是抓你回去受审。你将会受到我主最严厉的审判，等着受罪吧。”正准备动手的莫里斯突然意识到什么，继续说道：“不对，以你的等级，是绝对不可能承受我的千年祭祀的舍利子全力一击的。还有，现在这里是什么地方？”莫里斯环顾四周，十分的疑惑：“哼，你放心好了，你就是所有的技能全开，也杀不死我。”美娜莎冷笑连连，而且我已经归属了圣明的夜里，深渊从此以后跟我再无关系。闻言，莫里斯震惊之极，不敢相信自己听到的话。他此次前来有一个重要的原因，就是前段时间深渊女王被人族俘虏。对，深渊的势力以为是他被人族俘虏去了，而现在美娜莎居然说他是主动离开了深渊，而且投靠了夜里，这让莫里斯感觉受到了极大的背叛。而且莫里斯的全力一击。美娜莎居然能够毫发无损，这更是超出了莫里斯的理解范围。想到这里，莫里斯隐隐感到一丝惧意，事情开始变得复杂起来了。然而，就在这时，一股不容亵渎的精神控制力朝着莫里斯袭来，正是夜里强化后的深海传说精神控制。小莫，放弃抵抗，你走投无路了。下一刻，一脸暴躁的莫里斯脸上开始变得温和起来，眼神中嗜血的光芒瞬间暗淡了下来。见状。叶离立即问出了最关键的问题，说：“你是如何混进试炼塔的？”听到这个问题后，莫里斯恭敬地回道：“这些年，我们在人族中安插了很多内应，来为我们一族提供一些机密的信息。前两天，有个属下跟我汇报，帝江城有个重量级的人物跟我们的内应取得了联系，说是可以在试炼塔分塔给我们留一个通道，而他的条件就是务必要杀掉一个人，名字叫叶离。于是我们便答应了下来。事情的经过就是这样的。”闻言，叶离立即追问：“那个重量级的人物名字叫什么？”莫里斯说道：“帝景城副城主，好像叫魏什么兰，我没有见过此人。”“不对，我为什么要告诉你这些？”“啊，为什么我的精神不受自己的控制了？”这时，莫里斯温和的表情已然开始变得狂躁起来。叶离发现自己精神控制的时间就要快到了，这怪物便开始恢复了自己的一丝意识。“主人，这不是莫里斯领主的真身，而是他最强大的分身之碑。”你只需要将他的墓碑摧毁，这道分身就会销毁。叶离没有丝毫迟疑，立即催动战锤坦克，立即飞出白雾，寻找那道墓碑。然后，在白雾外的苏青就看到了这样的一幕：一名高大的机甲挥起战斧，对着地上的黑色墓碑一顿乱砍。轰隆隆，黑色墓碑顷刻间被摧毁。不，白雾中，莫里斯的意识已然恢复，但随着墓碑的被摧毁，这道分身便开始以肉眼可见的速度消散。叶离。本主绝对饶了你，你给我等着！留下一句愤怒的遗言，莫里斯的身影彻底烟消云散了。女王美内莎则是淡淡一笑，说道：“莫里斯这个最强的墓碑，可是有着几百年的积累，这下被摧毁，他没有个几百年是恢复不了的。这是要让主人等他几百年吗？”哈哈，太好笑了！这话还是写成他的墓志铭比较合适吧。叶离冷冷一笑，道：“胆敢辱我是炼塔，这就是下场。”还有。那个副城主，这个汉奸，我一定要把他和汉奸团队全部揪出来！叶离眼中闪烁着森森寒意。
，第105章，是谁在力挽狂澜？试炼塔本体外，修复的工作已经接近尾声了。咦，我怎么感受不到深渊的力量了？在一旁焦急等待的江世天发现了异常，一丝不祥的预感立刻涌上心头。难道考生都已经死光了吗？深渊力量已经撤走了。江世天立即再次感应了一下，不对，我能感受这些考生的生命气息，他们都还活着。突然，修复师同时说道。深渊力量已经消失了，试炼塔的空间自动恢复正常了，而且所有的考生都安然无恙，没有伤亡。太好了！江世天露出了难以置信的表情，比自己预料最好的情况还要好。要知道，深渊势力入侵试炼塔，并封锁和改变了空间规则，就相当于变相封锁了试炼塔。除非修复或重置试炼塔，否则没有人能锁定它具体的位置。在这种情况下，是谁把它清除了？难道是参加考核的考生吗？让他们对付一个一百多级的老怪物，这怎么可能？到了江世天这种境界，能让他困惑的事情已经不多了。但眼下这个情况，他确实想不出原因。不过，孩子们安全了，就一切都好。事后再详细回溯查看。而且，我现在必须要揪出叛徒了。心念至此，江世天对周围众人下令道：“立即封锁各个分塔的通道入口，保证总塔的正常运转。考核到了最后一个序列了，正常进行。我该去一趟帝江城了。”闻言，众人齐声答：“是。”而试炼塔内，白雾中的美娜莎也已经回到了夜离的次元空间。白雾散去，夜离再次出现在试炼塔内。这时，周围的环境也在恢复到了原来的海岛环境。所有的考生都已经恢复了意识，他们还是一副惊恐的样子，做着防备。而收看直播的画面也已恢复如初，人们再次看到试炼塔内的情况，看到考生全都安然无恙，人们悬着的心也都放了下来。这时，威严的声音再次响起。深渊力量已经消失了，恭贺你们已经成功化险为夷，是你们战胜了深渊邪恶势力，这必将在我大夏历史上留下浓墨重彩的一笔。团结的力量是伟大的，你们不畏强敌，可歌可泣。最后的序列考核将在十分钟后继续正常进行，请你们迅速调整状态，加油，考生们！听到熟悉的声音传来，这些考生终于如释重负，一个个开始兴奋不已，但也都有些困惑：是我们战胜了深渊势力。我怎么没有印象？我也是，我最后的记忆是被束缚，之后就什么也不记得了。对我也一样，但肯定有同学没被束缚，是他战胜了吸血鬼领主，私战胜120级的老怪物，想都不敢想啊！是谁啊？难道是唐天阳？唐天阳是你吗？众人的目光朝着唐天阳望去，只见唐天阳脸上同样流露着困惑之色。不是我，我也不知道是怎么回事。众人议论纷纷，纷纷做着自己的猜测。而只有苏青知道，完全是因为夜离，他们现在之所以能安然无恙，但他并没有张扬，而是走到夜离跟前，说道：“那个，谢谢你啊，你很厉害嘛。”夜离微微点点头，没说什么。而在远处的唐天阳似乎想起来什么，问道：“谁目前排在第一名？”因为试炼塔内的考生只能看到自己的名次，所以唐天阳并不知道谁是第一名，但他有种预感，很有可能是这个第一名化解的危机。不远处的顾梦瑶迅速看向叶离，他觉得第一肯定非叶离莫属了。叶离微微一笑，没有回答。我听说帝江城有个考生打破了魔化副本的记录，好像叫叶离。据说他是隐藏职业，第一名很有可能就是叶离。这时，苏青眼眸微动，用很小的声音对叶离说道：“原来你叫叶离呀、啊。”叶离点点头，结果还是让附近的同学听到了。周围同学指了指叶离说：“他是叶离，他叫叶离。”众人纷纷查看。然后惊讶地看向叶离，你是目前排在第一吗？叶离点点头，对，是你搞定了深渊势力。叶离再次点了点头，嗯。嚯，周围人的惊叹瞬间炸了开来，原来真的是叶离战胜了深渊势力啊！果然够强，这样的第一名，我真的心服口服。那可是120级的老怪物啊！好家伙，能让我曹某人震惊的人可不多啊！但这次我是真的震惊了，隐藏职业这么强吗？刷新了我的认知，谁说不是呢？这位兄弟未来是能成神的强才，是叶离救了我们，要不然后果不堪设想啊！原来小城市也能出大英雄啊！叶离颠覆了我对小城市的认知，对，之前我都已经绝望了，没想到还能得救。叶离兄弟，谢谢了，多谢多谢，叶离同学辛苦了。众人震惊的同时，纷纷对叶离表达着感谢，而唐天阳也对着叶离微笑示意，表达谢意，同时他心里也升腾起一种强烈的挑战冲动。确实够强。
大难当头，竟然能够力挽狂澜。要是能挑战这样的天才，对我来说也是一次很好的历练了。”唐天阳心中默默做着打算。其实，唐天阳还有个后手，一直都没有机会出手，那就是跟他师傅左丘领悟到的一个超神级的必杀技。这个必杀技有个触发条件，就是受到一次致命伤的时候，就会自动激发。将给对方造成百分百的致命伤，而自身则继承对方的生命值。这个必杀技不受任何等级的限制，即便是强大如吸血鬼领主也不例外。此前，吸血鬼领主只是将考生们束缚起来了，并没有给唐天阳带来致命伤，所以没有触发。但只要触发了，吸血鬼领主的分身也必死无疑。这就是超神级必杀技的恐怖之处，就是使用的次数有限制，每次转职后只能使用一次。但即便只有一次。也能足够在任何条件下反败为胜了，所以左丘才有信心跟白长风打赌的根本所在。左丘认为，即便你叶离再强，只要给唐天阳带来致命伤，叶离也难逃一死。我要是战胜了像叶离这样的天才，将会给我带上无上的成就感。唐天阳在心中憧憬的想到。第109章严查。这时，一旁的顾梦瑶早已经飞到叶离的身边。叶离，我就知道，肯定是你，我们的大英雄。就是我没有亲眼看到你的战斗过程，有些遗憾。那过程一定很精彩。顾梦瑶说着，露出了甜美的笑容。同时，他发现叶离身边有个短发女孩，跟叶离站得很近，似乎很熟的样子，便问道：“你们认识吗？”叶离微微一愣，微笑着说：“他是我的对手，我们正在作战，结果深渊势力就入侵了。”苏青立即说道：“是曾经的对手，现在我可不会再给你抢怪了。”苏青他摇着手臂，脖子微微前倾。一副怕了你夜里的表情，显得可爱至极。看着苏青惊艳的脸蛋，顾梦瑶却莫名有种醋意顿生的感觉。顾梦瑶轻咳一声，掩饰住内心的波动，微笑着说：“那接下来的考核就要离夜里远一点了。”苏青耸耸肩，不置可否。这时，同学们也都开始调整自己的情绪，准备接下来的考核。而在收看直播的观众，虽然不知道试炼塔内具体发生了什么事，但从恢复直播后众考生的对话中，已经猜出了说来龙去脉。纷纷表示感叹，原来刚刚真的是深渊入侵，而且是叶离化解了危机，太强了！叶离是当之无愧的天骄。深渊的杂碎是怎么混进去的？后怕呀、啊！对，没想到在二十一世纪的今天还能发生这样匪夷所思的事情。据说我们人族中一直有行走的奸细，这些奸细都该死！焦急等待的人们得知刚刚试炼塔内凶险的事件后，纷纷意难平。而帝江城主席台上。副城主魏云兰心中大为吃惊，啊，叶离没死，而且深渊势力已经被彻底清除了，这这怎么可能？这次可是吸血鬼领主亲自安排的计划，失败了，这一定不是真的。魏云兰心中强烈的腹诽，让他一向道貌岸然的脸上都开始有些不自然。稳住，他深呼吸一下，迅速调整好自己的情绪。然而，下一刻，帝江城上方的空气骤变，魏云兰只觉得一道巨大的阴影。笼罩了帝江城的上空，他抬头望去，瞳孔急缩。那是一道体型无比庞大的飞行巨兽，身形如同一道流动的彩虹，巨大的身躯长达数十米，翅膀更是夸张的大。头部形似巨鹰之手，犀利的眼神令人往生畏。在他庞大的身躯之后，九条龙尾翻滚舞动，在阳光下闪烁着紫色的光芒，如同一道迷人的彩虹。飞行巨兽的出现，立刻引起了帝江城众人的惊慌。四，那是七阶以上的。恐怖魔兽吧，太吓人了！不，不用怕，这应该是超级大佬的坐骑，不，不会伤人。不愧是超级大佬，光是他的飞行宠兽都足以让我们仰望几辈子。超级大佬怎么会陷在帝江城这种地方？不知道，看看情况再说。而帝江城主席台上，所有人看到这一幕，立刻无比恭敬地站了起来。他们知道这是国家级的神殿圣使来临了。从坐骑来判断，至少是七转以上的大佬。在这个关键的时候。有圣使来临，可不是什么好事。帝江城官员们都有些瑟瑟发抖起来。仅仅只是大佬的坐骑飞兽，就足以将他们所有人团灭了。魏云兰更是倒抽一口凉气，不由得胆颤心惊。但他很快把这情绪压了下去。出现这样的局面也在他的预料中。此刻，在飞行巨兽的背上站着一位身披银色战袍的老者，正是江世天。唰，炫如彩虹的光芒一闪，犹如祥瑞降临，霞光粼粼。下一刻。江世天已经出现在了帝江城的主席台上，如同的天神下凡，所有人无比敬畏之心油然而生。城主和少峰立刻上前，恭敬地说道
、帝江城城主何少峰、参见神殿圣使，其他等人也一起开口道：“参见神使大人。”白长风则走到江世天面前，作揖道：“老师好。”学生长风参见江老，请您落座。江世天点点头，面色平静，手持一根银色的法杖，缓缓坐了下来。他环顾了一圈在场的众人，淡然地说道：“各位无需拘礼，我此行是来调查一件重要事情的。”何少峰忙问道。请圣使大人明示，帝江城定会全力配合，我等全力配合。副城主魏云兰也应和道，他目光谦卑地看着这位大佬，等待着他发话。这位看似老迈的老者，目光落在每个人身上，都令他们头皮发麻。就在刚刚，试炼塔发生百年难遇的深渊入侵事件，性质非常的恶劣。而据我观察，漏洞就出现在你们帝江城的坟塔中，该作何解释？闻言，众人皆是感觉五雷轰顶，脸色极其惨白。看不出有半点血色，这可是事关国家安全的重大事件。这么严重的问题竟然出在帝江城，让他们十分的震惊及意外。何少峰脸色苍白，连忙回答道：“圣使大人，请放心，我们立即展开严查，绝对找出造成漏洞之人，给您一个满意的答复。”江世天沉吟道：“好，给你们十分钟，否则你是知道后果的。”是。何少峰领命，同时心中一凛。时间一到，他没有查出漏洞的话。不仅自己的乌纱帽不保，而且整个帝江城大小官员都要受到严厉的处罚。于是他立刻着手展开调查。他先是命人将试炼塔的工作日志记录、工作人员名单全都调了出来，然后所有的官员同时查看通道开启的日志回溯。魏云兰也在积极的做着辅助工作。很快就有人发现了异常的通道开启。经过与工作人员名单比对后，发现这个通道的负责人是一名叫汪潇的主事，而汪潇今天正好生病请假了，没来。肯定有鬼！快去汪潇家里，把他给我带过来。”何少峰命令道。“是。”程卫军迅速去缉拿汪潇。然而，当这些程卫军飞速赶到汪潇家里的时候，发现汪潇已经在家中毙命了。得到嫌疑人死讯的消息，何少峰眉头紧锁。时间马上就要到了，总不能拿个死人复命吧？于是，何少峰立即着手调查他生前的活动记录，发现汪潇生前跟一个人联系非常的频繁。尤其是异常空间开启的前一刻，他们还通过聊天面板联系过，而这个人就是汪潇的直属上司，帝江城试炼分塔的主考官陈洛。此刻，陈洛就站在主席台上，所有人的目光齐刷刷地看向一个身材有些肥硕、戴着一顶高高的法师帽子的胖子。小的冤枉啊，我跟这个剑士没有半点的关系，请城主大人明察秋毫。陈洛见众人目光看来，心头颤抖的厉害，整个身体都开始颤颤巍巍起来。第幺幺零章。你们一起上吧，省得浪费时间。哦，那把你们的聊天记录拿出来，让我们看看不就知道了？魏云兰在一旁冷笑着说道：“啊，这是这样的，那天小王跟我聊的，聊的是。”陈洛满脸尴尬，说话有些吞吞吐吐起来。他一狠心，还是说了出来。他跟我说他被暗恋的女孩拒绝了，那女的嫌他太小，小王受到了打击，想辞职不干了，我劝导了他。后来他想开了，由于事情比较私密，他便央求我清空了聊天记录。大人。我真的是清白的啊！陈洛说话的声音带着明显的颤音，情绪异常的激动。一派胡言，现在死无对证，你想怎么说就怎么说呗。魏云兰在一旁义正言辞的说道：“一切拿证据说话。”何少峰则厉声说道：“啊，我没有其他证据了。”陈洛双腿一软，一屁股坐到地上，一脸的绝望。他知道此刻无论如何也都解释不清了。其实这正是魏云兰的阴谋。汪潇是真正的内鬼。他一直在替魏云兰卖命，是他给深渊势力预留开启了通道，并且事前制造了跟自己上司陈洛频繁活动的假象。事后本以为可以远走高飞的汪潇，却被魏云兰非常干净利落的灭了口。对魏云兰来说，不会开口说话的死人才是最安全的。这样死无对证，便没有任何人能指认他才是真正的幕后主使了。圣使大人，此人行为诡异，可列为重要嫌疑人，听后发落。何少峰上前汇报道。江世天缓缓地闭起了眼睛，自顾自地说道：“看来这件事比我想象的要复杂，不止涉及到某个人，肯定是团伙作案了。”这时，帝江城试炼广场上的大屏幕显示，最后的淘汰序列考核已经重新启动了。江世天对着身旁的白掌风缓缓开口道：“长风啊，目前排名第一的考生是来自你们的帝江城的吧？”白掌风立即回道：“正是，他叫叶离，是一名百年难遇的天才。”江世天闭目感应。锐利的气息似乎可以洞察天机，片刻后，他在心中泛起了嘀咕。没错，
，我竟然感受到一缕缕战神种子的气息，有意思、啊。他蓦然睁开双眼，浩瀚深邃的眼眸中多了一丝欣喜。随后，江世天平静地说道：“调查的事先按下，等我在这里看完考核比赛再做定夺。”江老的语气非常平静，但对其他人来讲，却是如同泰山压顶般沉重。是，众人回到，他们都恭敬地站在一旁，目光也都落在了大屏幕上。只见大屏幕上，众位考生。都已经调整好状态，开始了最后的大战。试炼塔内的空间还是一片相连的海岛，考生同样聚集在最大那个岛屿。考核比赛还是的，接着之前的继续进行。有了之前的经验，有很多同学一边在清理积分怪物，一边也在寻找着海洋中的怪物来激活岛屿使用权。夜里则击杀着一头头海洋怪物，快速激活着小岛，但却出现了奇怪的一幕。后续只要有同学碰见夜里，他们都躲得远远的，不敢与其正面交锋。而这也给夜里留下了足够的时间去清理积分怪物和击杀海洋异兽。夜里的积分则开始猛涨起来，已经有三百多分了。甩了第二名唐天阳，将近一百分。唐天阳虽然不知道夜里的积分，但他感觉跟夜里的积分似乎很大，必须要寻找夜里了。否则再晚点，即便是淘汰掉夜里，积分恐怕也是追赶不上他了。于是，唐天阳一边的清理怪物，一边找寻着夜里的踪迹。而随着时间的推移，夜里激活的岛屿越来越多。其他同学发现，没法不跟夜离争夺空间了。能激活的岛屿就这么多，都被夜离占领了。他们不清理怪物，即便留在试炼塔内，也没有得分啊。于是，一些实在找不到怪物清理的同学，也只能硬着头皮跟夜离刚了。一个稀有职业——电锯战士，闪了出来，他要挑战夜离。这是一名身形彪悍的长发青年，手上拎着一把长长的电锯，上面还沾染着不少异兽的血迹，不停往下低躺，看上去十分的血腥渗人。叶同学，那么就让我领教一下你的魅力吧。电锯旋风，血锯斩，血滴式。只见电锯高速旋转起来，马达的轰鸣声震荡开来。电锯上的血迹竟然旋转成了血色旋风。旋风的中心，周身锐利的锯齿环绕，同时不断发出尖锐的割裂声。一股子狂暴的血腥气息朝夜里涌来。夜里意念一动，正在附近砍怪的一名战锤坦克放下手中的农活，飞身过来，并激活了技能——破甲铁拳。轰！咔咔咔！顿时，电光和血光四射，紧接着，电锯旋转的锯齿似乎像卡了壳，血色旋风瞬间停止的旋转。电锯马达发出滋滋的声音，随时有烧毁的可能。原来，战锤坦克的铁拳直接轰在锯齿上，让它产生了严重的变形，转不起来了。电锯战士心中一紧，立即释放了他的特殊技能——死亡轮舞。然而，战锤坦克不打算再给他机会了，直接两手一抓。夺过电锯，然后凌空一撕，撕啦！就在电锯战士眼皮底下，他的电锯瞬间化为了层层碎片，被扔在了地上。我的电锯啊！你竟然撕了我的电锯！电锯战士忍不住怒吼起来。但下一刻，战锤坦克的铁拳轰了上来，砰！电锯战士被秒杀，他被送出了试炼塔。夜离一步踏出，对着那些找不到怪物的同学说道：“你们一起上吧，省得浪费时间。”第111章，来吧。我要向你发起挑战！夜离一步踏出，对着那些找不到怪物的同学说道：“你们一起上吧，省得浪费时间。”看到这一幕，收看直播的观众此刻的激情则全都被点燃了。很多人，他们最盼望的就看最后的天骄大战环节，而看到夜离竟让十几名考生一起上，所有人都被震撼了。夜离，别大意啊，这些可都是真正的天骄啊！对啊，他们可都是稀有职业，像雷霆法师、暗月猎手。龙骑士、赤焰法师等等，各顶各的厉害啊！真要让他们联合起来，足以灭掉任何传奇职业者。夜里，千万别自个给自个找麻烦。我倒觉得未必，夜里的自信肯定是建立在实力的基础上的。就是，我也这么认为。这样的对战才更加的精彩。很多观众在对比赛充满期待的同时，不少人认为夜里是不是有些大意了？不过，稀有职业电锯战士被淘汰的画面历历在目。那可是电锯战士，他的电锯惊魂特效。可是淘汰了很多人的，没想到瞬间就被夜离淘汰了。看来这些学生不联合起来，确实没法对抗夜离。而听到夜离的话，那些同学相互对视一下，纷纷露出难以置信的表情。他们全都是来自大城市的天骄，一直以来在各自的学校中是被视为大神的人物。夜离的话让他们的战意瞬间就被点燃，于是他们大喊道：“夜离竟让我们一起上，太狂了，太狂了！那我们就一起联合起来。”给他点颜色看看，上，大家拼尽全力。
。这些同学一个个破釜沉舟，决定联合起来与夜离拼搏。焰火之环，火焰漩涡，焰暴兽。赤炎法师率先发动了攻击，一道道炽热的火焰在空中跃动，向着夜离汇聚而来。与此同时，雷霆法师紧随其后，闪电在他的指尖跳动，瞬间形成了强大的雷电攻击。暗月猎手也不甘示弱。暗影中闪烁着寒光的剑矢，如流星般划破长空，直奔夜离而去。龙骑士则驾驭口吐炙热的火焰龙，发起冲刺。龙之吼，炽热之意，火焰龙息，与其他同学的攻击共同汇聚成了一股浩渺的破坏之力，从四面八方围拢而来，袭向夜离。静视之意，夜离身侧，一个巨大的白色光翼从女仆机甲的背后展开，它洁白无瑕，仿佛天使降临人间。光翼震动之间。将那些来势汹汹的攻击抵消在了半空中，夜离嘴角微动，古老的咒语吟唱而出。黑暗审判，瞬间，周围的空气仿佛被压迫的凝固了一般，所有的攻击都被定格在了半空中。紧接着，一股黑暗的气息弥漫开来，足足一百个黑色的能量体在夜离的周围凝结而出。二十倍精神力的增益，让黑球的数量直接从五个增加到一百个。他们散发着恐怖的威压，仿佛来自地狱的审判者。去。随着夜离手指的一挥，黑色能量球体如同流星般瞬间射向那些同学。这些同学被黑球标记的同时，一股强烈的痛苦从他们心底传来，仿佛灵魂都被撕裂，黑暗侵蚀。啊！我的身体快要撑爆了，我要受不了！这是什么恐怖的气息？为什么我有种被死神笼罩的阴影？啊！为什么我情不自禁的在打哆嗦，有种濒死的感觉，而且无法挣脱？太恐怖了！这种感觉好痛苦啊！这些考生一个个心中全都是绝望、痛苦等负面情绪，无法摆脱。而他们不知道的是，这才仅仅是被黑球标记而已。真正的恐怖是死神的审判。砰！一道黑色的死神之影从黑暗中现身。他身披黑色的长袍，头戴骷髅面具，手中握着一柄锋利的死神镰刀，朝着被黑色球体标记的同学挥了下去。砰砰砰！所有的同学瞬间被秒，全部化为了无形。百万级的技能增幅效果。根本不是他们能够抵挡的，让他们在恐惧与无助中全都都被淘汰了出去。看到这一幕，收看直播的观众瞬间就震惊了。啊，不是吧？刚刚我是看到了死神之影吗？我的天啊！就是死神之影，隔着屏幕，我都感受到了被死神审判的恐怖。夜离竟然还能召唤死神的镰刀，夜离太逆天了！哇，大开眼界啊！夜离还有多少隐藏的实力是我们不知道的呀？这么多的天骄一下子就被秒杀哦！我不是在做梦吧？夜里，夜里，你就是我心中最强的夜神！帝江城试炼广场上，直冲云霄的欢呼声淹没了整个广场。这种人气简直就是前所未有，从未有过哪个年轻人竟然能够同时被这么多人崇拜。观众已然沸腾，而之前出来的莫小鱼看到夜里的精彩表现，他此刻所有的感觉全部化为了对夜里的狠狠崇拜。李哥，你是真牛逼啊！而听到附近有人在讨论夜里。他忍不住激动地开口道：“叶离是我老大，他当然非常的厉害了。”哦，兄台贵姓？好说，姓莫名小鱼，月华中学的。莫小鱼豪爽地回答道：“原来是莫兄弟，快给我们讲讲夜里还有哪些惊人之举吧。”莫小鱼一笑，道、啊：“好说好说，那我就给大家讲讲。”而帝江城主席台上，大人物们感受着民众传来的震天欢呼，个个面露兴奋之色，尤其是白掌风，心中已然乐开花。夜里还要带给我们多少惊喜啊！这大考一路下来，夜里已经打破了太多的记录，颠覆了太多的认知。看来这次我押宝押对了。七转大佬江世天此刻脸色平静，但他心中一震。一般这种级别的天才，连二转都还没有进行。如果换作平时，江老师正眼都不会看上眼的。但他此前已经推演天机，感受到了战神种子的气息，那性质就完全不一样了。如果真的是战神种子，将来是可以成神的超级强者。偌大的大夏国，多少年才能出一位战神啊？可以说，江老此刻心中已经翻起惊涛骇浪。每个战神种子都有着无限的未来，不仅国家要大力着重培养，而且还要加以保护，否则被敌对势力捕捉到，便会有无穷无尽的麻烦找上门。看样子，这夜离确实有战神种子的潜质，就是需要最后再确认一下。江世天在心里做出了决定，在一旁的魏云兰此刻心情则非常的沉重，他万万没想到。这夜离的表现如此神勇，竟然连深渊势力都对付不了他。而且此刻他更为担心的是眼前的这位江世天。没想到国家的调查速度如此之快，而且竟然派出了七转大佬
来调查此事。七转大佬的能力深不可测，情况不妙啊！实在不行，就只能用备用方案了。魏云兰表面上是在看比赛，实则大脑在飞快的转动，想着最坏的打算。试炼塔空间内，随着夜离淘汰了众多的考生，以及激活了大量的岛屿，他的积分已经来到了四百多分，稳稳盘踞在第一的位置。而第二名的唐天阳只有二百多分，不到三百分。顾梦瑶则只有一百分多一点，他现在也找不到可以刷的积分怪物了。啊，是他，唐天阳。这时，顾梦瑶好不容易激活了一个岛屿，结果一上来就遇到了唐天阳。唐天阳正在这个岛屿上刷怪，看到顾梦瑶的到来，缓缓说道：“既然来了，那么你的考核就在这里终止吧。”就在唐天阳准备动手的时候，一道帅气的身影蓦然出现，正是夜离，他也激活了这个岛屿。好巧，夜离见到顾梦瑶。缓缓说道：“夜离，你来的正是时候。唐天阳正准备淘汰我呢。”顾梦瑶指了指唐天阳，说道：“唐天阳则摆了摆手道：‘夜离，我找你半天了，哈哈，终于让我找到你了。所以，来吧，我要向你发起挑战。’”所有人看到这一幕，精神都是为之一振。最最重要的大战就要拉开序幕了。第幺幺二章，重量级的天骄大战。所有人看到这一幕，精神都是为之一振。重量级的天骄大战就要开始了。那就来吧！夜离意念一动，数十架女神战机机甲飞身而来，五种不同的炮口架出：高爆弹、电磁冲击弹、剧毒炸弹、爆裂碎片弹、粘性毁灭弹。五种不同威力的高能炸弹立刻朝着唐天阳击射而去。与此同时，唐天阳也瞬间释放了他的技能——湮灭之门。一道巨大的黑色之门凌空浮现，散发吞噬一切的诡异能量，犹如黑洞。所有的炸弹全部都被吸了进去。瞬间消失不见，竟然没有一丝爆炸能量的产生。原来这是唐天阳在二转时激活的一个特殊的异空间技能——湮灭之门，能够将敌方所有攻击全部吸入黑洞空间，非常强大的防御技能。职业者的每次转职技能都会比转职前带来碾压性的提升，职业者的级别越高，带来的提升就越强大。本身就是传奇职业的唐天阳得到的是一个非常强大的异空间系技能。哈哈，夜里，你的攻击我已经可以轻松接住了。唐天阳得意的笑道：“那么，我该反击了。”唐天阳双手在天空中一滑，巨大的符文魔阵凌空闪现，湮灭斩，轰隆！晴朗的天空骤然暗淡，巨大的闪电划过漫天的乌云，伴随着凌冽的呼啸声，一道长达几十米的斩刀虚影从天际划出，带着山崩地裂的巨响，朝着夜离狠狠劈下。与此同时，一根闪烁电芒的虚空之链也从天而降，正是唐天阳的另一个特殊技能。湮灭禁锢，最独特的地方在于，它可以进行空间封锁，封锁住职业者的任何逃脱之路。一旦被这个虚空之链禁锢住，便完全陷入了被动之中。见到这一幕，很多观众都为叶离捏了一把汗。毕竟唐天阳已经二转了，占据了巨大的优势。对于真正的天骄来说，一转和二转的差距可谓云泥之别。而叶离嘴角却浮现一丝冷意。就在湮灭禁锢和湮灭斩落下来的瞬间，叶离念头一闪。直接出现在百米开外的一架战锤坦克里，让唐天阳势在必得的致命一击瞬间落了空。轰隆隆，砸在地上的湮灭斩让地面瞬间产生一道无比深邃的裂缝，地动山摇。夜里与机甲之间存在的是羁绊天赋，机械融合是与生俱来的融合羁绊，所以并不受空间封锁的影响。看着原地消失的夜里，唐天阳心中一惊，他竟然能在空间封锁下消失，太匪夷所思了。然而，就在唐天阳愣神的片刻。叶离立即发起了进攻，机械变形，瞬间，附近所有的机甲们全都变身成为四种神兽状态：火凤凰、迅猛龙、金刚巨猿、朱雀鸟。大量的神兽机甲组成一支数量庞大的机甲军团，以迅雷不及掩耳之势朝着唐天阳袭去，速度太快了。唐天阳来不及做释放冷却中的湮灭之门，就已经被近身而来的神兽机甲团团围攻。只见火凤凰机甲喷着真火，不断对着唐天阳进行真火侵袭。大为震惊的唐天阳迅速进行闪避，并迅速释放出防御罩，湮灭闪避，湮灭屏障，一道黑色的魔法屏障迅速凝结而出。结果下一刻，迅猛龙机甲凌空一抓，魔法屏障迅速被捏碎，消散于无形。噗，噗，噗，轰，轰，轰！火凤凰的真火侵袭犹如火雨不断袭来，金刚巨猿的重拳犹如雨点般砸了下来。这种猛烈的袭击。让唐天阳根本无处可闪，湮灭陷阱。关键时刻，唐天阳祭出了保命技能。
。这是一个献祭自身生命值来获得法术强化 buff 的保命技能。看来确实已经把唐天阳给彻底逼急了。紧接着，唐天阳的血量以肉眼可见的速度下了三分之一。倏然间，一股澎湃的力量充斥过他的身体，他的力量、敏捷等属性以及各项技能得到了大幅强化。唐天阳瞬间化为一道黑色的流光，试图甩开这些神兽机甲。只要给他片刻的时间，他就再次释放湮灭之门和湮灭禁锢，从而彻底控制和清除掉这些机甲。但是这些神兽们显然不想放过他，即便是得到强化后的唐天阳，也无法甩开变形后的机甲，只能凭借着强化后的闪避技能勉强周旋。疯狂奔逃，样子显得有些狼狈。啊，唐天阳竟然跑得这么狼狈，怎么有种被夜里虐了的感觉？疯狂逃窜，唐天阳可是二转啊，怎么会被虐得这么惨？你们看，夜里的机甲会变形也，而且变形的战斗力更猛了呀！这些神兽机甲真酷，跟我预想的一样。夜里果然占据了压倒性的优势。现在不到最后，一切都还不好说，千万不要小看这种级别的天才。对，夜里千万不要大意。艾玛，你这么一说，我都有点提心吊胆了。可你们放心，夜里天生带有主角光环，肯定能赢。你们就放一百个心吧。观众们对于夜里获胜似乎都充满了信心。但是，一直默默观战的左丘、唐天阳的师傅，此刻却十分的淡定，心中更是对于唐天阳获胜显得信心十足。之前深渊势力入侵的时候，左丘还担心唐天阳的必杀技能释放了，但自从直播画面恢复后，左丘就观察出唐天阳的必杀技能还在。这个最后的杀手锏会保证唐天阳绝对淘汰叶离。老白啊，老白，这次你可要输惨了！<笑>左丘脸上淡然，心中狂喜。试炼塔空间内，叶离看着一直不断飞身闪避的唐天阳，心中一凛，是时候结束这场战斗了。紧接着，叶离意念一动，数十只朱雀鸟机甲开始给神兽机甲迅速做强化充能，强化的神兽机甲战斗力暴增数倍。轰！强化的神兽机甲们纷纷发出了最强大的致命一击，不给唐天阳任何逃脱的机会，所有的攻击全部落在了唐天阳的身上。然而，就在唐天阳被击的一瞬间。唐天阳的终极必杀技“湮灭必杀”也被激活释放了出来，将给对方造成百分百的致命伤。而唐天阳则继承对方的生命值。唐天阳一旦受到致命伤，就会自动激发。第113章，猛了，彻底猛了！这时，唐天阳的终极必杀技“湮灭必杀”也被激活释放了出来。只见一道金色的光芒从唐天阳的身上爆发出来，那光芒如同炽热的火焰，空气因高温而扭曲，发出刺耳的破裂声。化成了任何力量都不能阻挡的利刃，在空气中生生劈出一道巨大的裂痕，瞬间袭向夜离，空间都仿佛被烧蚀、扭曲、交错。轰隆隆！下一瞬间，夜离所在的区域发出了巨大的爆裂之声，硝烟弥漫，火光四溅，空气中爆发出赤金色的火焰，热浪滚滚，仿佛地狱烈火。巨大的硝烟将这片区域完全笼罩，而唐天阳的血量瞬间变为满血，他继承了对方的血量值。唐天阳不仅没死，而且还恢复了血量，哈哈，成功了！我战胜了夜离！唐天阳忍不住开心的大喊了起来。左丘看到这一幕，脸上露出了会笑的笑容。他太了解超神级的必杀技了，不可能有失误的。夜离的考核到此就结束了，你再强大又如何？也躲不掉被唐天阳淘汰的命运。只要接下来唐天阳迅速清理怪物，还是有机会超过夜离的积分的。哈哈哈哈！左丘开心的笑了。而帝江城广场此刻一片沉寂，他们不敢相信眼前发生的这一幕。刚刚经历了什么？为什么我明明看到是夜里要秒杀唐天阳，怎么唐天阳没事，而夜里被袭击了？对啊，而且从这巨大的伤害来看，难道夜里已经被唐天阳？天啊，不会吧！我不敢想象了。帝江城不少人都捂住了耳朵，闭上了眼睛，不敢相信，也不愿意接受眼前的这一幕。而主席台上的白掌风此刻却非常的紧张。他一眼就看出发生了什么，太狡诈了！这是超神级的必杀技，这个唐天阳竟然领悟了超神级的必杀技，在被杀的瞬间完成了绝地的反杀。有了这种技能，是没有考生可以战胜唐天阳的，太可气了！白掌风难掩心中的失落和愤怒，忍不住轻叹一声气。一旁的江世天似乎看出了白掌风的心事，缓缓开口道：“神魂临凡，昔世如师律令，昔等威武，何以负其征途矣？”江老的声音在空中凝聚成一缕透明的细线，只传送进了白掌风的耳朵中。闻言，白掌风仔细琢磨江老的话意，片刻后
，他的脸上浮现出喜色。江老宁的意思是，江世天再次闭上了眼睛，道：“静观其变，天机不可泄露矣。”白掌风立刻点头道：“是。”学生明白。白掌风的目光再次落回大屏幕，只见硝烟散去，叶离岿然屹立在原地，脸上露出错愕的表情。咔嚓，他身边一个身材魁梧的机甲战士瞬间碎裂，轰然倒下。哗啦啦。地面上多了一地的碎片和金属零部件，叶离则活动活动身子，没有受到任何的伤害。由于羁绊属性一，伤害转移的存在，攻击到叶离的任何伤害都会转移到机甲战士上。也就是说，只要有机甲战士在，他就不会受伤。所以，刚刚那是道致命伤，自动转移给了战锤坦克。已经明白过来的叶离眉头微蹙，难道需要特殊的击杀方式才能击杀唐天阳？而唐天阳看到叶离竟然毫发无伤。则一脸的不可思议，这、这、这怎么可能？那可是超神级的必杀技啊！他怎么一点事都没有？这、这究竟是怎么回事啊？唐天阳彻底慌了，他的心态也彻底崩了，脸上竟然浮现出了一丝绝望之色。叶离看到唐天阳的表情后，心中一动，这应该是某种被动技能，并不是每次都会触发，否则唐天阳不会这么紧张。唐天阳的表情已经深深的出卖了他，没有任何迟疑，他迅速感应神兽机甲。再次朝着唐天阳发起了致命的攻击，还处于震惊中的唐天阳猝不及防，瞬间就被巨大的伤害所笼罩。砰砰砰，无数道数百万的伤害让唐天阳的满格生命也突然清空，他瞬间被秒，下一刻被淘汰出失恋塔了。这一幕发生的速度非常快，在电光火石间就完成了，让观众们一时都没反应过来。他们只见大屏幕上显示，唐天阳已经被淘汰出去了。短短几秒不到的时间，局势再度发生了变化。结局已定，叶离在万众瞩目之中淘汰了最大的竞争对手，本届考核中唯一的二转考生唐天阳，提前锁定了全国状元。叶离现在的积分已经无人可以超越，顿时，帝江城广场上爆发出无比热烈的欢呼之声。叶离淘汰了唐天阳，是叶离淘汰了唐天阳啊！没错，叶离就要夺冠了，太激动了！我们帝江城拿全国状元的历史时刻就要来临，我马上就能够见证历史了。是啊。我们盼望了多少年的梦，终于能圆梦了！哇哇哇！我现在太激动了！叶离，叶离，你最棒！叶离，叶离，叶离，叶离，叶离，叶离！所有的观众们都开始自发地喊起了声浪，形成了一片欢乐的海洋，来表达此刻他们激动万分的心情。而主席台上，城主何少峰已经吩咐下去，要举办一场最盛大、最隆重的仪式，来欢迎叶离的凯旋。这个全国状元对于帝江城来说。意识空前巨大的，他将会给整个城市带来巨大的资源，为帝江城带来新的希望和生机。而打赌的白掌风此刻激动坏了，他仿佛看到了四颗六阶妖和到手的一幕，我就要成为像姜老一样的强者了呀！看到唐天阳被淘汰，左丘完全傻眼了，什么情况？超神级的必杀级也杀不掉叶离吗？这就究竟是什么妖孽的存在啊？左丘彻底懵了。第幺幺四章，全城欢呼，这一刻成为永恒。这次左丘不仅输了面子，更为重要的是输掉一枚六阶异兽的妖核，那可是无上的宝贝啊！曾经有人拿几件史诗级的宝贝跟他交换，他都没换的无价之宝。左丘一肚子的火气。同样的，其他三位名校的校长心情也好不到哪里去，他们的心此刻都在滴着血。但被淘汰出去的唐天阳并没有垂头丧气，而是在一遍遍回想着刚刚发生的一幕。他百思不得其解，为什么他的必杀技没有杀死叶离？片上后。他释然了，看来这叶离确实强大。这次我输的心服口服，最主要的原因还是自己不够强大，眼界不够高。我要继续努力，彻底击败叶离，将是我现在最主要的目标。我唐天阳可不会轻言放弃。唐天阳抖擞精神，蓦然离开了。而在试炼空间中，叶离淘汰掉唐天阳后，还在继续清理着积分怪物，因为这个序列的积分是没有上限的，所以不到最后一刻，叶离便不会停止赚取积分的脚步。而顾梦瑶早已在叶离和唐天阳大战的时候，闪身离开了这里，去找积分怪物了。他也要赶着最后的时间，尽可能多的赚取积分，这样最后才有可能考上万空学府。而此刻还留在淘汰序列的考生已经不足十人了。这时提示声响起，提示：因为今年你们经历了深渊势力入侵的特殊事件，作战强度很大，所以原定的附加考核取消，淘汰序列环节的时间已到，大考全部结束。你们将会被传送出试炼塔，所有考生最后的积分和排名正在统计
，最终评价和奖励稍后发送。刷，叶离的身形出现在帝江城试炼塔的入口处，顾梦瑶也随之出现。随后，试炼塔的入口已经彻底关闭。下一刻，大屏幕上同步显示出了这届大考的最终排名：第一名，叶离，总积分 1,258 分，评价 S S S 级；第二名，唐天阳，总积分890分，评价 S 级；第三名，苏青，总积分785分。评价 S 级，第九名顾梦瑶总积分610分，评价 S 级。叶离的名字赫然排在第一。SSS 级评价的金标在大屏上异常的醒目，哗，全场哗然。太好了！城主何少峰再也抑制不住自己的内心和兴奋，暗自叫了一声，激动的快要脑溢血。要不是有江世天在前面，他一定都会高兴的蹦起来。第一状元，状元啊！何少峰激动的手指发颤，而且。是打破了历史记录的全国状元， 1 2 5 8分啊！天哪！全国大考举办至今，叶离是第一位突破 1,000 分的考生，历史上最高成绩的记录也就是910分，还是在附加考核的累计下才达到的910分。这个记录已经保持了很多年了，没想到叶离竟然超过历史记录300多分，而且还是没有参加附加考核的积分。这个记录前无古人，也将会后无来者。白掌风激动地说道。这一刻，帝江城中，上至城主何少峰以及神殿之长的白城峰等大佬，下至一个普通的市民，全部都激动万分。而帝江城试炼广场上，更是爆发出了无与伦比的震天欢呼之声。夜神，夜神，夜神，夜神！那铺天盖地的呐喊声，犹如一股激流，冲破天际。整个帝江城似乎都能听到这呐喊。紧接着，这个帝江城都开始爆发出震撼天地的欢呼。夜神。夜神，夜神，夜神！无论是试炼广场上的现场观众，还是家中与家人朋友一起收看直播的人们，前一刻还处于紧张情绪的人们，他们的情绪瞬间飙到最高潮。咻砰！巨大的魔法烟花在空中不停的盛放，璀璨的光芒点燃了整个城市，每一道光线都仿佛在诉说着夜里的荣耀。这景象无比的震撼，哪怕是江世天和白掌风这种六转、七转的大佬，也不由得失神。无数人的掌声和欢呼声。汇聚出来的震撼力量远超过任何人的想象。刚刚从试炼塔出来的叶离，瞬间就被这雷霆万钧般的掌声和欢呼所包围。听着所有人呼喊着自己的名字，那种崇拜和敬意，用最为狂热的欢呼传达了出来，让叶离的内心不由得激荡起来，嘴角露出胜利者的微笑。礼花的绚丽映衬着叶离帅气的脸庞，显得无比神圣。这一刻，那个露出自信微笑的少年成为永恒，而帝江城彻底变成了一座欢腾的海洋。他们脸上全都不可抑制的涌现出万分的激动，他们尽情的呐喊，尽情的欢呼，尽情的热泪盈眶，夺得全国冠军。这是帝江城这个不大的城市多少年不敢想象的荣耀梦想，在这一刻已经彻底变为了现实。这是一种与有容焉的自豪感和骄傲感。资源、技术、环境等等，一直像一座大山，横亘在帝江城人民的心上。即便之前也有些天赋出众的少年天才，也都无法竞争过那些大城市的资源和环境。无法跨越四大名校天骄们的这道鸿沟，而如今夜里打破了魔咒，他创造了历史，不仅仅是个人的，更是帝江城整个城市的。他为这座城市带来了无与伦比的至尊荣誉。夜里的姑姑叶思静更是在家中哭成了泪人，泪中带笑，那是无比欣慰的笑容。他内心的喜悦和自豪，已经无法用语言来形容。夜里的父母临危受命，离家而去，是他担负起照顾夜里的重任，陪伴着他成长。见证他从一个不被看好的少年，一步一步走到了今天的高峰。此刻，他看着电视屏幕上那个英俊的少年，那种感慨和欣慰，已经彻底让他已经陷入幸福的洪流，无法自拔。真好啊，李儿真的好棒啊，太好了！此时，无论在城市的哪个角落，都能感受到一股欢呼的热潮。有人激动落泪，有人相拥大笑。我一早就买了叶丽英，我就知道叶丽一定能赢，赢了，赢了，还创造了新的记录。没想到我能亲眼见证试炼塔记录被打破的时刻啊！激动啊！叶离太霸气了，厉害啊！他从一个工薪家庭成长为绝世天才，叶离的天赋和努力绝对值得我们每一人所仰望。从此刻开始，叶神就是我唯一的偶像。没错，以后谁要是敢抹黑叶神半点，就是与我为敌，我定将跟他拼命！所有人都在肆意宣泄着自己内心激动的情绪。这一刻，叶离已然成为全民心中的偶像。主席台上。江世天感受着热烈的氛围，目光早已落在叶离的身上。江世天虽然心中已经认定叶离肯定不凡了。
但是还是需要用特殊的方法确认一下，才能确定它究竟是不是战神种子。于是他缓缓开口道：“长风啊，你去把叶离叫过来吧，我有事要问他。”“哦不，我还是亲自去找他吧。”说罢，一道祥瑞霞光闪现，江世天消失在了主席台。第115章，只闻其声，不见其人。就在这时，叶离收到了试炼塔最终的奖励：“恭喜你获得 S S S 级评价奖励，极品转职材料宝箱 X 1奖励技能书金色宝箱 X 3奖励精炼石宝箱 X 3奖励经验值金色宝箱 X 3奖励卷轴金色宝箱 X 3奖励补充剂金色宝箱 X 3奖励装备金色宝箱 X 1奖励遗迹传送卷轴宝箱 X 1奖励古籍残卷宝箱 X 1一连串的奖励提示让叶离目不暇接，有很多奖励都是非常稀缺的，有了转职材料宝箱。在二转的时候，就不用为了材料而发愁，而且是极品的转职材料。在二转的时候，肯定会达到最上限的转职突破。叶离对他的二转充满了憧憬。由于是累计的奖励一起派发，叶离收获每种宝箱的数量都不止一个。技能书、精炼石、经验值、补充剂等等，这些宝箱的数量都是三个，而且都是统一的金色宝箱，品质也都非常高。至于经验值，叶离打算转职的时候就立刻使用，会带来直接飞起的等级提升。再加上二转的强大职业特性，叶离的实力提升绝对会翻天覆地。此外，还获得了遗迹传送卷轴和古籍残卷宝箱各一个。遗迹指的是多位面的上古神明遗迹，这些遗迹中蕴含着无数未知的神秘力量、强者的传承、宝物等等。对于职业者来说，极具挑战性和机遇的历练。最关键的是，非常的难得，一般遗迹传送卷轴在市面上是很难买得到的，而古籍残卷就更加珍贵了。这些残卷上记录了古神明的绝密的传承，对于职业者来说，绝对是巨大的财富。回去后一定详细研究一番。叶离心中惊喜不止，紧接着一串串流光开始在叶离体内不断闪现。提示：你创造了大夏国家大考考核最佳记录，获得创考记录者极品称号，个人荣誉值加五十。提示：你创造了大考每个序列都蝉联第一的最佳成绩，获得超凡之辈极品称号，个人荣誉值加五十。提示。你在第一序列展现了出色的战斗力，获得了荣耀勇者高级称号，个人荣誉值加三十。提示：你在第二序列展现了惊人的智慧和才华，获得了天才启示高级称号，个人荣誉值加三十。提示：你在第三序列展现了过人的领导力，获得了智慧领袖高级称号，个人荣誉值加三十。提示：你获得了战略大师高级称号，个人荣誉值加三十。提示：你获得了风华绝代高级称号，个人荣誉值加三十。提示。你获得了智勇双全高级称号，个人荣誉值加三十。提示：你获得了青年楷模高级称号，个人荣誉值加三十。一大串的称号加成，让叶离整个人都变得流光溢彩起来。大量的荣誉值，叶离的国家荣誉勋章瞬间来到了四级，享受的权限跟城主何少峰一样了。叶离喜不自胜。就在这时，苍天之上一句苍老的声音传了下来：“叶小友，你好，老夫江世天，来自大夏虚空神殿。”想跟小友聊一聊，人群中的夜里感到一阵清风徐来，一道霞光从天而降。天空之上，江世天的身影骤然浮现，他神色和蔼，仙风道骨。江世天目光落在夜里身上，语气平缓，听不出任何情绪的波澜。与此同时，一道强大的气息从天而降，让帝江城上所有的观众都感受到如同天崩地裂般的威压。他们全部在庞大的威压下，无法抬头看到江世天，只闻其声，不见其人。只有霞光中的叶离不受这威压的侵染，可以见到江世天本人。你好，我是叶离，聊什么？叶离凝视着江世天，不卑不亢地回应道：“叶离，你是怎么给江老回话的？你，你知道他是谁吗？”远处的副城主魏云兰忍不住大喊了出来，他的喊话增加了法力传播，洪亮的声音瞬间传播整个广场。对方可是虚空神殿的七转大佬啊！在魏云兰的想象中，即便你是天骄，见到这样的人物。你也表现出十足的谦卑态度，可叶离竟然在十分淡然的在跟江世天平等交流，这让魏云兰有些难以接受。于是，他一方面对叶离呵斥的同时，也有很明显跪舔江世天的意思。江世天眉头微皱：“我在和小友说话，你竟敢直接插嘴！”他轻轻一抬手臂，一股无法抵抗的力量压向魏云兰，他整个人如同被巨石压倒在地。Do it！ 一个巨大的铜钟向他笼罩而下。伴随着巨大的惨叫，魏云兰被封印在铜钟里
彻底不见了踪影。从叫声来判断，这个封印很不舒服，定是吃了苦头的。身为副城主，太聒噪了，需要好好反想一下。”江世天淡淡的说道。叶小友，我们还是换个地方聊吧。说罢，江世天一挥袖，一个体型庞大的飞行巨兽飞了过来，天空再次暗淡了下来。所有人的心中再次惊恐骇然起来。飞行宠兽，叶离用探查术查看了一下，黄翼九尾鹰、奥拉，品级神兽，等级 LV 152攻击35000000防御12000000血量5亿，耐力200000速度200万，武器红光利爪、星辰龙尾，技能红光穿刺、星辰震荡。龙息风暴，九尾扫荡，彩虹幻影，极光之舞，天际破碎，神龙呼啸。终极技能一冒号九龙摆尾，终极技能二红光星辰降。介绍：来自神秘遥远星域，它的存在如同神话传说中的神兽，拥有着神秘的力量。其翱翔天际，天地为之震动，带来无尽的敬仰。这赫然是一头150多级的飞行神兽，即便是来自深渊地狱的吸血鬼领主，也会被这神兽瞬间秒杀。而这只是大佬的坐骑啊！这就是来自虚空神殿大佬的实力吗？真的是深不可测。不过夜里的心中有些好奇，这个素未谋面的江世天找自己能有什么事？为什么要换个地方聊？难道他有什么目的？夜里的提防心大盛，于是开口问道：“你让我去哪？”看到夜里这般戒备和冷淡的反应，让江世天有些意外。难道是刚刚对魏云兰动用的魔法封印，让这个小家伙产生了戒备和误会？于是江世天微微一笑，语气温和地说道。你别紧张，我并无恶意。之所以要换个地方聊，是这里不方便。作为虚空神殿的长老级大佬，江世天见过太多人对自己狂热的模样。当他第一次见到对自己冷淡的叶离时，他反而更加好奇了。叶离也注意到这四周布满了吃瓜群众们，确实需要换个地方聊。于是叶离点点头，走进了空间裂缝。第116章，万里无一的战神种子。下一刻，叶离的出现在了这头神兽宽大的背上。天空之上，脚下浮云朵朵，感觉甚至奇妙。老夫，看你骨骼惊奇，竟从你的身上感受到一丝战神种子的气息。对，是万里无一的战神种子。你可否让我老夫测试一下？江世天注视着叶离，眼神中充满期待。叶离的心中一惊，战神种子，虽然看得懂字面意思，但叶离此前却从未听过。于是他问道：“什么是战神种子？”江世天并未催促叶离，以他的实力。完全可以对叶离强行进行测试，但对于未来的战神江世天并不想这么做。得罪未来的战神是一件非常不明智的行为。于是他耐心的解释道：“简单来说，战神种子就是拥有战神之天赋与潜力的人，也就是未来可以成为战神的人。你的职业肯定不是普通的隐藏职业吧？我这里有道符文，你是不是战神种子？一试便知。”江世天微笑的说道。与此同时。一道神秘的光芒从他的手指射出，在空中形成一个奇特的魔法阵。魔法阵的中心有个小手形状的触碰按键，整个魔法阵散发着一阵清凉的气息，沁人心脾。摸清对方来历后，叶离看着眼前慈眉善目的老者，便摸清了对方来历。于是叶离不再迟疑，一步上前，朝着按键按了下去。咔咔咔，魔法阵瞬间闪烁出耀眼的光芒，激荡起耀眼的涟漪波纹光芒，在光芒中。魔法阵中心，一粒种子形态的光芒开始生根发芽，散发着炫目的粒子光芒，并很快便长成了一棵参天大树，枝繁叶茂，散发出浓厚的生命力。光芒四溢，熠熠生辉。江世天看着眼前的景象，即便在他的预料之中，他心中还是抑制不住的惊喜。果然是千载难遇的战神种子，是我大夏国未来的一尊顶级巨头。心念至此，纵使江老也忍不住开始放声大笑起来。哈哈，夜里。你果然是战神种子，啊，恭喜你通过了测试，能够亲自发现一个战神种子，比他自己得到无上宝物还要兴奋。而夜离心神此刻还处于一种美妙的体验中。这个符文法阵出自七转强者之手，虽然是测试类的符文法阵，但其中蕴含的天地灵气也是无比的强烈和充裕。夜离只是触碰一下，也有如同沐浴神光的绝美体验。看着眼前的夜离，江世天在心中想到：一定要守护种子。绝不能让敌对势力有所捕捉。于是，江世天缓缓开口道：“叶离，你我能够相遇，看来你和虚空神殿有着不解之缘。今日我就破格一次，让你提前加入虚空神殿。”说罢，叶离便收到了一个信息提示：“丁
，虚空神殿长老江世天邀请你加入虚空神殿协会，是否同意？叶离竟然被邀请加入虚空工会，这样是让人知道了，绝对绝对会让惊到无数人的下巴。要知道，虚空神殿是国家级的神殿，他直辖的虚空神殿宫会是一顶一的九阶工会，也是大夏国实力最强、资源最丰富的超级大工会，是这个世界无数的天才朝思暮想、梦寐以求。求而不得的最好的工会，没想到此刻竟然对叶离敞开了大门，这让叶离感到十分的意外。以他对神殿级工会的了解，作为夏国最强的一线工会，可以享受的资源和待遇是好的不敢想象，当然能够进入的条件极其的苛刻。整个大夏国每年不会超过两位数，他一个还没有二转的职业者，能直接受邀加入这样的工会，让叶离一时也有些难以置信。江世天似乎看出了叶离的疑惑，他没有着急催促叶离。对于未来的战神，他会给予足够的尊重。其实，在平时，即使是江世天，也是需要申请才可以招人入工会的。但这次不一样，因为叶离是战神种子，那么所有的苛刻条件就都不存在了。片刻的思索后，叶离同意了。虚空神殿工会的名额可是无比珍贵，既然现在来了机会，叶离当然不会错过。而且，即使加入后跟他自己想象的不一样，大不了再退回就是了。先把握住眼前的机会再说。丁。恭喜你加入九阶工会——虚空神殿协会。提示：恭喜你获得了虚空神殿协会的祝福。在工会期间，你的法力值属性将提升 200% 提示：恭喜你获得了虚空神殿协会的祝福。在工会期间，你的精神力属性将提升 100% 提示：恭喜你获得了虚空神殿协会的祝福。你在工会期间，你在副本中获得的经验值提升 100% 提示：恭喜你获得了虚空神殿协会的祝福。在工会期间。你的伤害力将增加 50% 提示：恭喜你获得了虚空神殿的祝福。你在工会期间，你的防御力将增加 50% 提示：恭喜你获得了虚空神殿协会的祝福。在工会期间，你的力量属性将提升 30% 提示：恭喜你获得了虚空神殿协会的祝福。在工会期间，你的敏捷属性将提升 30% 提示：恭喜你获得了虚空神殿协会的祝福。在工会期间，你的智力属性将提升 30%。叶离刚刚加入虚空神殿协会，大量的工会祝福让叶离被吓到了。他的基础属性面板、经验值增益信息、各种技能 buff 增幅等等开始疯狂刷屏。最夸张的是，法力值属性直接突破了十万大关。这一下要召唤多少架机甲战士？而且精神力也是成倍的增长。巨大的增幅提示，对于叶离现在的等级来说，比他直接升级还要来得猛烈。可他现在是什么都没做啊！不得不说，顶级工会带来的增益就是强。叶离不知道的是，更大的惊喜还在后面。第117章，这里有你想不到的惊喜。丁，你收到的入会大礼包一份，请问现在是否打开？叶离眼前一亮，没想到还有入会大礼包。江世天也是微笑着冲他点点头，示意他现在就可以打开。当然打开。叶离毫不犹豫地回答道：“丁，恭喜你打开入会大礼包，获得以下物品。”一虚空神殿协会徽章星号一，二史诗级技能卷轴星号五，三大师级副本重置卡星号十，四神兽坐骑三选一，星耀天使马五阶，千羽仙鹤五阶，翠羽孔雀五阶，五龙魂权杖极品史诗级武器。叶离看着礼包里的丰厚奖励，眼睛都快要瞪出来了。他确实有被神殿协会的福利惊到了，这可是大量史诗级的道具、神兽坐骑以及极品史诗级武器啊！任何一个放在帝江城这样的城市，不会引起血雨腥风的争夺啊！这些竟然全部都在入会礼包给送了出来。看着叶离双目放光的样子，江世天会心一笑的说道：“叶离，你可以先将徽章佩戴上，从此你就是虚空神殿的一员了。”叶离立刻拿出虚空神殿协会徽章卷轴，用力一撕，撕啦！散发着酷炫光芒的徽章立刻佩戴在叶离的胸前，顿时一股神秘的力量流入叶离的体内。他感受到了与其他工会成员之间的紧密联系，仿佛是一股看不见的力量将他们紧密的联系在一起。这是你的专属的徽章，只要有神殿的徽章，在大夏国境内，没有人敢轻易招惹你，否则就是跟整个虚空神殿作对。即便是境外，也有我们协会的成员分布各地，相互协助。听着江老的介绍，叶离切身感受到来自顶级工会的神奇力量。接着，叶离拿出这些史诗级的技能转轴，打量了一番。只见卷轴表面闪耀着紫色的光芒，纹路精美，仿佛每一条线都蕴含着神秘的力量。这是他第一次见史诗级的卷轴，做工跟之前完全不一样。每一张卷轴上都写着不同的技能
，其中有强大的攻击技能，也有非常逆天的辅助技能。一个字，强。副本重置卡用于快速提升等级或爆某种特定装备的实用道具，价值不菲。叶离又拿起了龙魂权杖，查看了一下。龙魂权杖，品级史诗，品质极品。职业类型，法师类职业，属性法术攻击正 200% 元素掌控正 100%。法术穿透正 20% 特殊属性：一、龙族秘术，使法师可以在战斗中自由切换火焰、冰霜和雷电元素攻击，提高战斗的灵活性和适应性。二、元素之怒，攻击有一定概率触发当前元素的强力爆发，对目标及周围敌人造成大量元素伤害。三、龙神庇佑，受到攻击时有一定几率触发当前元素的护盾，吸收一定比例的伤害，并对攻击者造成相应元素伤害，持续5秒。四、龙魂觉醒。每隔一段时间自动激活，提升法术攻击力、法术穿透和移动速度，持续10秒。在觉醒状态下，元素切换速度加快，增强法师的战斗节奏。简介：一把镶嵌有龙魂宝石的古老权杖，传说是龙族所铸，拥有强大的火焰、冰霜和雷电能量等全元素属性，使法师可以在战斗中轻松切换元素攻击。夜离瞳孔紧缩，拥有全元素属性的爆炸伤害，太适合自己的副职业——全能法师了。别的法师可能只有某种元素的亲和力，而夜离则会是全元素亲和力。夜离脸上情不自禁露出的笑容，并迅速将其放在了自己的装备栏。看到夜离双目放光的样子，江世天也是会心一笑道：“呵呵，神殿协会作为顶级九阶工会，好处有很多，这些只是九牛一毛罢了。”闻言，夜离彻底被惊到了，他诚恳地请教道：“九牛一毛，请将老为我解惑。”江世天现在的心情非常不错。于是耐心的介绍道：“你现在只是刚刚入会，很多权限还没有解锁。我们协会的成员级别是按贡献度来划分的，从高往低依次是会长、长老、核心成员、精英成员、普通成员。每个级别享受的增益加成和福利待遇是不一样的，越往上越高。你现在只是一名普通成员，享受的 buff 加成也是最低，并且也没有工会贡献度。”听到这里，叶离愣住了。好家伙，现在这么多的 buff 加成！竟然只是工会最低的增益幅度，要是上位的高级别成员，那增益岂不是要吓死人？江老，贡献度是什么？怎么样获取？叶离继续请教道。加入工会，你的属性面板应该会出现一个工会界面，里面有个工会商店，你现在可以打开看看。叶离打开自己的属性面板，果真多了一个工会面板，里面有工会大厅、工会任务、工会商店、工会建设、聊天频道等等。叶离点开了工会商店，顿时。无数道璀璨的光芒映入夜里的眼帘，这里简直是一个宝藏库。放眼望去，全是传说级的宝物、装备、道具，里面最低等级都是史诗级。他们犹如繁星般闪烁着耀眼的光芒。夜里感觉自己的眼睛都要有点被闪瞎。还有那散发着神秘气息的技能书，简直就是珍宝级的典藏库啊！这些东西全都是在市面上根本就不可能见到真品，光是看一眼，足以让任何职业者垂涎三千尺了。夜里发现。商店里的所有物品全都是需要工会贡献点来兑换，而且不同等级的物品需要的成员等级也不一样，金币在这里完全不用上。看来工会贡献度真是好东西啊，一定要尽快的多赚取。心念至此，夜里都有些摩拳擦掌，迫不及待赚贡献度了。但当他点开工会任务栏的时候，发现他什么任务都领取不了，显示综合评分不足，还达不到领取任务的最低条件。要知道，这个九阶工会门槛条件就是六转职业者。历史上只破例招收了两位五转职业者，这两位还都是百年难遇的变异性传奇职业者，除此之外再无破例。当然，夜里没有算在统计内。你现在还无法直接领取工会任务，以及工会的聊天频道也没有激活。不过别担心，你是战神种子，以后成长起来会非常的快，定会以最快的速度成长为工会最顶级的成员。”江世天微笑说道，让夜里放宽心。他现在让夜里加入工会的用意很明确。就是要借助虚空神殿之力来保护他这个战神种子，同时第一时间拉拢叶离这个人才。要知道，大夏国可是有七大神殿，每个神殿各司其职，共同守护大夏。同时，七大神殿之间彼此之间也存有相互竞争的关系。七大神殿有虚空神殿、星辰神殿、混沌神殿、雷霆神殿、奥数神殿、武魂神殿、太和神殿。这些神殿最初实力是相当的，都是大夏最顶端的力量。但因为各自的发展以及转职的特定性等诸多因素，经过这些年，雷霆神殿和奥数神殿的实力大增，与其他神殿拉开了很大一段距离，属于一线梯队。
武魂神殿和太和神殿则发展相对落后，属于三线梯队，其他的都实力差不多，属于二线梯队。绝对顶级的人才储备对于神殿来说是至关重要的因素，而培养一个人才也绝对不能太操之过急，需要遵循一定的自然规律、稳定扎实的阅历以及的丰富的战斗经验等等，这些都是职业者后期竞争的关键，不能太过于浮躁。于是，江世天最后对叶离强调道：“叶离，你现在该上学上学。”一旦有合适的工会任务，我会及时叫上你。你这次肯定可以考上万空学府。万空学府属于世界级的名校，你在哪里会增长很多见识，以及与世界各地职业者交流切磋的机会，这些都将会为你提供最宝贵的经验。而你背后有强大的神殿工会做后盾，你就放心的去发育吧。听到江世天的话语，叶离点点头，并道谢。能有这位七转大佬一直对自己热情的介绍，让叶离也感到十分的感激。对了。你现在需要尽快选择一个神兽做起。”江世天对叶离提醒道。闻言，叶离这才注意到入会大礼包的三选一神兽坐骑还没选。神兽坐骑三选一：星耀天使马五阶，千羽仙鹤五阶，翠羽孔雀五阶。叶离扫视了一眼各自的属性介绍：星耀天使马，奥丁，品级五阶神兽，等级 LV 1 0攻击1500000防御80万，血量。1.2 亿，耐力 1800000， 速度2500000。武器光耀之翼、雷霆之翼，技能光耀冲击、雷霆穿刺、破空冲击、流星追击、星光闪避、光明降临。终极技能一：星耀降临。终极技能二：光明审判。介绍：星耀天使马是一种神圣的飞行神兽。具有极强的速度和力量，擅长在飞行战斗中展现出惊人的攻击力，是征战天地的最佳伙伴。千羽仙鹤，飞灵，品级五阶神兽，等级 LV 1 0攻击1200000防御90万，血量 1.5 亿，耐力 1600000， 速度200万，武器羽剑之舞，仙音琴弦，技能羽剑穿云，仙音治愈。万里飞翔，仙风护体，破云裂空，千羽之愿，神鹤降临。终极技能一：千羽仙舞。终极技能二：羽化千娇。介绍：千羽仙鹤是一种充满神秘气息的飞行神兽，拥有强大的辅助能力，如治疗、防御和增益等，是守护主人的得力助手。翠羽孔雀，玄雀，品级五阶神兽，等级 LV 1 0 0攻击200万，防御60万，血量1亿。耐力 1400000， 速度 1800000， 武器翠羽回旋，魔法之心，技能翠羽风暴，魔法光环，幻影之舞，神秘束缚，元素掌控，魔法护盾，神秘之力，凤舞九天。终极技能一：翠羽天翔。终极技能二：魔法裂隙。介绍：翠羽孔雀是一种拥有神奇魔法力量的飞行神兽。擅长释放各种神奇的魔法效果，在攻击力上表现出强大的实力，但防御及生存能力相对较弱。这三头神兽坐骑各有侧重。星耀天使马具有极强的速度和力量，在飞行战斗中也具有不俗的攻击力。千羽仙鹤初始的速度和力量不如天使马，但它具有强大的辅助能力，可以为主人提供如治疗、防御和增益等。而翠羽孔雀则拥有神奇的魔法力量，可以释放出神奇的魔法效果，攻击力强大，但也是里面最脆的。两个战斗型的飞行坐骑，一头辅助型坐骑，这要怎么选？正当夜里愣神的时候，过来人江世天淡淡的说道：“仙鹤有中计，千羽化仙子。”闻言，夜里意识到了什么，他迅速查看了千羽仙鹤的终极技能，发现有一个羽化千娇的特殊技能，技能名称“羽化千娇”。技能描述：千羽仙鹤可以感应一丝仙力，幻化成一位美丽的千羽仙子，飞灵与主人同行，在仙女状态下治疗。辅助和控制能力会得到 200% 的提升。再次使用技能后，恢复到仙鹤形态，看到竟然可以幻化美丽的仙子。哦不是，竟然可以提升 200% 的辅助能力。这个技能太绝妙了。需要坐骑的时候可以是仙鹤的状态，不需要坐骑的时候就是人形的仙子状态，还能提供双倍的加成增益。这真的是双倍的快乐啊！于是夜里毫不犹豫地选择了千羽仙鹤。江世天微微一笑，没有再说什么。他这次最大的使命。就算完成了，现在该回到神殿协会了，跟会长通报一声。不对，还有一件事没有完成。这时，江世天忽然想起了什么，一挥手，他和叶离的身影再次浮现在帝江城的主席台上。
，对着一直恭候的帝江城大小官员，冷冷的说道：“接下来该处理你们帝江城那个大考漏洞的问题了。”第118章，竟然还有 B 计划！江世天对着一直恭候的帝江城大小官员，冷冷的说道：“接下来该处理你们帝江城那个漏洞的问题了。”紧接着，江世天一抬手，笼罩在傅城主魏云兰身上的铜钟顿时消失不见。蜷缩在地上的魏云兰立刻用手遮住了眼睛，一副惧怕光线的样子。看来他在小黑屋里过得并不舒坦。看到自己被释放出来，魏云兰立刻对江世天道谢：“谢谢江老宽恕，我已做好深刻的反省，保证以后不会再犯类似的错误了。”江世天缓缓开口道：“现在解决通敌叛国的问题吧。”何少峰和魏云兰同时回答道：“是，江老，我们现在就开始审问。”何少峰对着陈洛说道：“陈洛，望我对你一片信任。”你竟然干出这么恶劣的事情，说还不把你背后的势力从实招来？闻言，陈洛一脸的绝望的说道：“城主大人，我真的是冤枉的，我没有跟深渊势力的有任何的瓜葛，背后更没有什么势力，这要让我如何交代啊？”魏云兰冷哼一声道：“证据确凿，你还敢狡辩？你是要让我们对你用刑吗？”陈洛脸色苍白，连连摇头。一时间，他也不知该作何解释了。在一旁的叶离看到这一幕，有些惊讶。他不知道这里此前发生了什么，但他记得吸血鬼领主的指认，幕后真正的元凶是副城主魏云兰。现在看起来，这魏云兰反倒成了审问的一方了。不对不对，这里肯定出问题了。我看你是不见棺材不掉泪。来人啊，给陈洛大人上尽符咒和痛苦面具咒伺候，让他嘴硬。魏云兰一招手，对手下的人命令道：“这尽符咒和痛苦咒是会对职业者造成严重伤害的刑罚，轻则皮开肉绽，大小便失禁。”心灵和肉体承受极大的痛苦，重则法力尽失且无法恢复，神经系统严重受损，成为废人。不，看到这一幕，陈洛再也忍不住大喊了出来：“我招，我招，是我，是我一人所为，所有的一切都是我一人所为。”陈洛知道自己这次是跳进黄河也洗不清了，既然难逃一死，他也不想临死前再承受禁符咒的痛苦伤害。魏云兰嘴角浮现出一丝阴冷的笑意，他在心中得意的想到。陈洛呀，陈洛，你这个替罪羊是当定了。而临死的陈洛，至死都不知道是魏云兰在陷害他。这就是千年老狐狸的狡猾和奸诈。江老，凶手已招供，请您定夺处理。魏云兰上前汇报道。江世天眉头微皱，眼睛紧闭，没有回话。从他的神态来看，这显然不是他要的答案。等一下，这时叶离突然说道，所有人的目光全都看向叶离。江世天也颇感意外。缓缓开口道：“哦，你有不同的见解。”叶离回道：“对，真凶另有其人。”闻言，魏云兰心中一惊，脸色迅速阴沉了下来。“叶离，你是在质疑我们办案的能力吗？”叶离冷笑一声道：“在试炼塔内，吸血鬼领主都交代过了，他们的内应联系的人叫副城主魏云兰，这是他的原话哦。”魏云兰只感觉大脑嗡的一下子就炸了，有种瞬间被人剥出原形的感觉，随即他恼羞成怒道。叶离，你放屁乱造谣，可是要被严厉惩罚的。深渊势力会主动跟你交代。别开玩笑了，我看你就是存心栽赃陷害。魏云兰的情绪非常的激动，说话的声音甚至有些失控。巨大的情绪变化让在场的人感到他有些反常。江世天眉头微皱，目光如炬的看着魏云兰，顿时一股澎湃的气势犹如千钧的巨石向魏云兰压了下去。魏云兰的狡诈与阴险。在这股庞大的气势面前，瞬间无所遁形。魏云兰，你真的没有与深渊势力有关联？江世天的问话犹如森然的审判，每一个字句都像是狰狞的利刃，抵在魏云兰的心口。此时的魏云兰，感觉只要说错一个字，他就会形神俱焚。巨大的恐惧让他不敢撒谎。江老，我错了！魏云兰开始崩溃的大喊出声，双手跪地，泣不成声。他知道自己完了，一旦被江老怀疑，没人敢耍花样，全部坦白。少说或错说一句，你是知道后果的。在江世天强大的威压下，此刻的魏云兰根本无法掩盖内心的秘密。江世天只要动动手指头，就能捏碎他。是是是，魏云兰终于开始坦白道：“几天前，罗家的家主罗惊天，也就是我妹夫，找到我，求我帮忙杀掉叶离，说他的儿子罗宇在深渊中想要除掉叶离，结果被叶离反杀了。罗宇是我的外甥，我也非常的宠爱他，于是我答应了罗惊天。”据说这个叶离本身实力很强，而且有白掌风的保护，想要击杀他的很难。于是我们便打起了借助深渊势力击杀他的念头。说到此处，魏云兰犹豫了起来
，似乎不愿再往下说。江世天意念一动，一缕蓝色气息飘进了魏云岚体内。哈、啊！魏云岚瞬间感受到被抽筋扒皮之痛，全身每一处骨骼都发出吱吱吱的响声，似乎随时都有可能崩裂。我岗，我岗，我全岗！不敢有任何耽误，魏云岚迅速和盘托出。这些年。罗家一直跟混入人族的深渊势力有联系，他们暗中给深渊势力提供线索和资源，包庇了他们在人族的暗中活动。由于我妹妹嫁入了罗家，对于这些事，我一直都是睁一只眼闭一只眼。这次他们求我，让我给他们在试炼塔流通道，为深渊势力入侵创造条件。而我为了最疼爱的外甥被夜离害死的罗宇，便答应了。想着，既然我的外甥无法参加大考，那么其他考生也别想好过。是亲情让我蒙蔽了双眼，导致我滥用职权。我现在深深地认识到了自己的错误，万望江老给我一次改过自新的机会。听到魏云兰的这番言语，帝江城所有的官员全部震惊了。他们万万没想到，一向正派严谨的魏云兰，竟然干出了这般丧尽天良的事情。试炼塔里可全都是最杰出的大夏天骄呢，险些全部葬身于深渊势力，太阴险了，太邪恶，太变态了。这样的人，简直就是隐藏在帝江城最大的恶魔。正所谓知人知面不知心，有这样的副城主。真是帝江城的悲哀和耻辱，城主何少峰愤怒地说道。江世天对何少峰命令道：“魏云兰的行为已经构成严重的叛国罪，当斩，而且通敌的罗家也要全部受到严惩。”主犯跟魏云兰一起斩杀，其余人等全部收监。何少峰领命道：“是。”来人，去将罗家之人全部抓起来。得到命令，大量的城卫军赶往了罗家。这时，魏云兰眼珠子一转，心中想到：“没办法了。”只能实行 B 计划了。他强忍着身体的剧痛，掏出一块令牌来。第幺幺九章：恐怖的瞬杀大法。这块令牌的表面如同黑曜石一般，上面有诡异的血色花纹在蠕动，似乎有生命一般。令牌的中央有一个深深的暗红窟窿，看上去十分的恐怖。魏云兰手里拿的是深渊势力的传送令，可以在紧要关头立即将它传送到深渊势力的范围内。这正是魏云兰的 B 计划。魏云兰没有犹豫，瞬间将自己的嘴唇咬破，噗！一口鲜血喷在了令牌上的窟窿处，顿时血窟窿发出耀眼的红光，那些诡异的血色花纹也开始游走，迅速汇聚在一处，形成一个类似传送阵的图案。同时，魏云兰的嘴角低喃出一串古怪的咒语，整个人的身形瞬间消失不见。不好，是深渊传送阵！一旁的何少峰大喊道。同时，他立即击射一道暗芒，阻止魏云兰的传送，但还是晚了一步。只见在电光火石间。魏云兰的身形已经不见了踪迹，何少峰的一击便落了空。你想去哪里？江世天一掌轰出，轰隆轰，剧烈的空气爆裂声阵阵传来，众人只感觉四周的空间开始严重的扭曲、变形，极度的不稳定。已经进入空间传送通道的魏云兰听到了江世天冰冷的声音在他的身后响起，同时一股强大的气势如同天罚一般，将魏云兰硬生生的从空间通道中给剥离了出来，扑通。哎呀呀呀呀！魏云兰一屁股跌坐在地上，惨叫了起来，显得非常的狼狈。咔嚓，一道闪电从天而降，直接劈在了魏云兰的头上。魏云兰的惨叫在闪电中戛然而止。片刻，闪电消散，地上止于一堆黑乎乎的灰烬及随风飘散的黑烟。魏云兰就此形神俱灭，还想在老夫眼皮底下叛逃？没门！江世天声音中独有的寒意，令人惧怕。紧接着。江世天的嘴角微张温和，杀，一，如，剑，斩，又，魔。只见这七个冒着金光的字，直接从江世天嘴角蹦了出来。七个金字在空中迅速聚集，相互碰撞，发出滋滋的电光声，很快形成一个巨大的金色窝。漩涡中心，强大的灵气在汹涌聚集，凝结成一柄柄利刃，散发出肃杀的气息。去！江世天一挥手，金色漩涡突然消失不见。好像是瞬移一般，下一瞬，金色的漩涡出现并笼罩在罗府家的上空，天地之间的气流疯狂波动，无数把锐利的剑气从天而降，斩气所过，空间震颤不已，仿佛都要被劈成两半。时间好像在这一瞬间静止了，又像疯狂流逝，刷刷刷，噗噗噗。无论你在府外还在府内，只要是身上有深渊气息的罗家人，瞬间就被这滔天的剑气所斩杀。在罗家众人还没来得及反应之前。利刃已如破竹一般劈入罗家，电弧劈出的巨大轰鸣声令人胆颤，宛如来自天道的惩罚。一时间，惨叫声此起彼伏，有人被劈成两半，倒在血泊之中，还来不及流泪就已经死去。
有人直接化为齑粉，渐入大地。寒芒所过之处，百无一存。收到感应的江世天冷哼一声，看来帝江城的罗氏家族没有一个好人。要知道，江世天的真言瞬杀大法，从不枉杀一个好人。杀意如电斩妖魔，只斩杀身上富有妖魔之气的人。而罗宇家族除了一些外姓的仆人随从没事，其他人都全都被杀了，几乎灭门。此刻，帝江城的罗氏家族犹如人间炼狱，满目疮痍。死亡的气息弥漫，众人亲眼看到这位七转大佬出手，全部被吓得不由自主的浑身哆嗦。太强大，变态了！他们看到已经进入空间隧道的魏云岚，竟然直接被将老婆开空间，把他从空间隧道中拉了出来。杀掉已经五转的魏云岚，跟捏死一只蚂蚁一样简单。而且那出口成剑的瞬杀大法，竟然在千里之外，直接把帝江城一流的大家族灭门。天呐呀！七转大佬的恐怖已经完全超出他们的想象。通敌叛国，咎由自取，不值得同情。转职店长白掌风在一旁说道：“这次多亏了叶小友的慧眼识珠，要不然这条隐藏的老狐狸还不知道要祸害帝江城多久。”江世天则缓缓开口道：“长风啊，你该改口了，以后你要叫他叶师弟了。”闻言，不只是白掌风，帝江城主席台上所有大大小小的官员全都愣住了。什么什么？白掌风要对叶离叫师弟？六转大佬白掌风。帝江城转职神殿的店长白神，竟然和叶离是师兄弟关系，一时间所有人都开始懵逼。老师，您是说叶离已经加入了虚空神殿协会了是吗？即便已经猜到了，白掌风还是忍不住问了出来，想做最后的确认。江世天点了点头道：“对，以后你要多多协助他，让他尽快融入虚空协会的大家庭。”帝江城所有的官员震惊的眼珠子都要瞪出来了。哇哇哇！叶离真的加入了虚空神殿啊！真是牛上天了啊！虚空神殿是我们一辈子可望不可及的理想殿堂，他才一转，这这这就加入了。天啊，货比货得扔，人比人得死啊！这应该是历史上绝无仅有的特例的吧？历史第一人，瑞斯拜啊！这绝对是职业者最大的奇迹，太酷了！这些官员在心中散发强烈的滔天的羡慕之意。白掌风立即明白过来，爽快的答道：“遵命，老师，叶师弟，以后遇到什么问题，请尽管找我。”我一定会知无不言。江世天点点头道：“好了，老夫也该回去了，这里就交给你们了。”说罢，一道霞光闪过，江世天出现在神兽奥拉身上。嗷呼！奥拉长鸣一声，挥动巨大的翅膀，划过天际，瞬间消失不见了。白店长，何城主，我也要告辞了。这时，叶离也选择告辞。一是比赛这么久，确实有些累了，想回家好好休息，准备入学的报道。全国状元，百分百考上万空学府了。二是他收获了这么多的奖励，他需要好好整理一下。最关键的是，女王美娜莎不知道将空间仓库装扮的怎么样了。他上次买了那么多材料，他预感到这些噬魂们会给自己带来巨大的惊喜。第幺二零章，与叶思静的约定该有答案了。叶离起身对大家告辞。好啊，叶师弟大考完是该好好休息一下了。有什么事情，你可以随时联系我。白掌风微笑的对叶离说道。他现在的心情非常好。托了叶离的福，等下白掌风要亲自去找那四位店长去拿妖盒了，老夫也要七转了，哈哈哈！一想到这里，白掌风心里就美滋滋的，看着叶离越发觉得亲切。城主何少峰春风满面的说道：“叶先者，你这今天好好休息，明天我们安排好酒宴，会亲自去家里接你。”他已经将叶离的称呼改为了叶贤者，因为国家神殿成员身份和地位都是高于城主的，所以何少峰已经不能直呼其名讳了。而叶离却觉得自己被人叫贤者，感到十分的别扭。以后最好还是不要暴露自己的身份为好。这次叶贤者不仅给我们帝江城争取了全国状元，赢得了荣誉和契机，而且将帝江城最大的蛀虫给清理了出去，双喜临门啊！所以我们要设最隆重的酒宴款待叶贤者。其实叶离并不爱这种凑热闹，但眼下话说的这个份上也不好拒绝。于是叶离点点头，算是答应了下来。正当叶离要离开的时候，几个声音传了过来：“队长大人，长官。”叶离回答一看，不是别人，正是他的一行团队五人。这五人传送回来后，在帝江城人民热情的款待下，吃喝玩乐逛，享受了最真实的人间烟火气息，让他们各个兴奋不已。叶离差点忘了这几人，他说道：“走吧，你们跟着我。”几人迅速上前，跟着叶离回家。恭喜队长大人获得全国状元，你太帅了，长官。你的大考比赛看得我热血沸腾，太霸气了！是啊，
，让我想起了我们并肩作战的光辉时刻。几人一上来，你一言我一语，说个不停，吵得叶离一脑门黑线。于是叶离说道：“看来我该给你们这个小队起个名字了，名字就叫寂静特遣队，怎么样？”几人相视一笑，领悟了其中的意思。于是他们纷纷安静下来，点头表示赞同。结果这几人刚安静下来，路上的民众却全都簇拥了上来。夜深，男神。你太棒了，这九百九十九朵玫瑰代表了妹妹的心意，请你收下。夜神，这是我亲手制作的五百二十张魔力拼贴手工卡，代表我深深的祝福，希望你喜欢。这是偶妈妈给您精心准备的特产，帝江城绝对买不到，希望夜神喜欢。夜神，我们会永远支持你，期待您未来的更多辉煌。我为您感到自豪，夜神，祝您前路无量。夜神，这个我家神兽农场刚挤出的新鲜牛奶，奶欲充沛。特别适合你们职业者补身子。夜离瞬间被热情的人们所有包围，各式各样的礼物络绎不绝，热情难拒啊！就这样，夜离在众人的簇拥下，过了很长时间才回到帝景院别墅。而此刻，他的寂静特遣队每个人手上已经是满满当当的礼物了。姑姑，我回来了。回到家中，叶思静已经做了一大桌子好吃的，在等夜离。哇，这么多美食啊！几人闻着香味，将手上的礼物迅速都放了下来。叶离和他的小队成员们一起开始用餐，这个家一下子就热闹了起来。饭后，叶离给每个人都找了一间屋子休息，然后叶离再次回到了叶思静的身边。他还有一件重要的问题需要从叶思静这里得到答案。姑姑，大考已经过了，你可以告诉我父母的事情了吗？叶思静看着叶离期待的眼神，知道他已经等待这个答案很久了。离儿，你父母的事情确实是时候告诉你了。叶思静叹了一口气，然后娓娓道来：“你的父亲叫叶天行。”母亲叫林芬，他们两人都是七大神殿之一武魂神殿的高层，也是大夏国最核心的力量。你们一家人原本居住在万空城，然而十八年前，人族遭遇了一次最大的危机，也就是那次最大规模的异族入侵事件。边防军当时已经承受不住压力，随时都有破防的可能。各个神殿中派出了精锐的力量，共同前往镇压。你的父母也临危受命，他们在离开之前，带着你传送回了老家帝江城，找到了你父亲唯一的亲人。也就是我，将你暂时托付给我照顾。然而，旷日持久的镇压异族战斗结束后，人族也付出了惨重的代价。国家神殿中的大人物陆续返回了，但你的父母却始终没有回来。有人说他们葬身异族，有人说他们被人陷害，生死未卜。说到这里，叶思静的眼眶有些红润起来，泪水划过脸庞，滴落下来。叶离虽然一直保持沉默，但眼神中也闪过一丝悲愤的光芒。其实，这些年来。我一直相信你的父母并没有离开这个世界，我相信他们还活着，只是因为某种原因无法与我们联系。叶思静擦拭着眼泪，声音充满信念：“你父亲走的时候特意跟我交代过，只要这个灯塔不灭，就代表他还活着。他们肯定是遇到什么麻烦了，导致他们一直回不来。”与此同时，叶思静拿出了一个精致的盒子，打开后，里面是一个形如灯塔的宝物，灯塔上交织着一蓝一红两颗璀璨的宝石，宝石上散发出柔和的光芒。显得生机十足。看到这一幕，叶离的心瞬间激动了起来。第121章：神秘的命轮双子塔。看到这一幕，叶离的心瞬间激动了起来。从灯塔上宝石发出的亮光来看，他的父母确实还在世。这么多年，我一直没跟你说，是因为担心你意气用事，直接去寻找他们，从而耽误了你的学业。现在你已经长大成人了，也拿了全国状元，所以你要想研究去找他们，我也不会阻止你了。叶思静欣慰地说道，并把灯塔递到了叶离手中。谢谢姑姑，这个灯塔我会好好保管和研究，我一定要找到他们。叶思静点点头，离开了。叶离回到自己的卧室，用探查术扫描了一下这个灯塔——命轮双子塔之守望之光，品质史诗级宝物。介绍：命轮双子塔分为两个部分，一个是守望之光，一个是勇气之歌，彼此相互呼应，共同守护着绑定者的命运。属性：一生命感知。通过灯塔的宝石，可以感知到与灯塔绑定者的生命状态。只要灯塔的光芒不灭，便代表绑定者有生命力。二感应之力，绑定者在遇到致命危险时，灯塔上的宝石会发出强烈的光芒闪烁，做出感应提示。三防护祝福，当双塔为一体时，具备超神级的防护力和庇护力，可抵挡任何一次任何致命伤。冷却时间24小时。特殊属性，指引之力，绑定者激活宝石上的守望之光后，可以清晰地感应到勇气之鸽子塔的位置。并开启传送指引，找到对方。备注：这两座双子塔象征着守望与勇气
，他跨越时空的阻隔，感知和传递对方的生命与状态。叶离突然瞳孔紧缩，这个宝物竟然是个双子塔，而且这个分塔的守望之光激活后，可以感到到另一个分塔勇气之歌的位置，并开启传送。叶离瞬间有些激动起来，心脏砰砰狂跳不已。那个勇气之歌的分塔，肯定是母亲所持有的，如果可以传送过去，就可以找到自己的父母。但是有个前提条件。就是必须是这个塔的绑定者才能激活守望之光，而这个紫塔的绑定者是叶离的父亲叶天行。如果叶离强行绑定后，那么之前的羁绊很有可能就不存在了，而且他父亲叶天行的生命力感知也不存在了。不绑定就无法激活传送到另一个塔的位置。叶离激动起来的情绪瞬间又静了下来。不过能得到这个守望之塔已经很不错了，最起码知道了自己的父母还活着。至于……感应传送到另外一个紫塔，还是需要再想想办法。心念至此，叶离将守望之塔收到了自己的空间仓库。现在我也该进入自己的次元空间看看了。不知道美娜莎装扮的怎样了？叶离意念一动，一道白雾环绕的机械之门浮现而出。叶离走了进去。刚刚进入次元空间，叶离立即感受到了一股奇香飘了过来，映入眼帘的是充满神秘氛围的梦幻森林。树木参天，阳光透过树叶洒落下来，珍稀花草。鸟语花香，繁花似锦，五彩缤纷。其中一些奇特的植物散发出的香气让人心旷神怡，仿佛拥有神奇的药效，让夜里感受到如沐春风般的美妙。这个应该是幻境森林生长类宝物打造而成的。不错不错，夜里用意识感应发现这里的区域还是分为四块：武器装备区、机甲战士区、高能火武库区以及生活休闲区。前三个区域还是保持不变。而生活休闲区则完全被改造的如梦似幻，它沿着蜿蜒的小径渐行深入，便闻有潺潺流水之音，峰峦错落处，飞瀑倾泻，汇聚成一潭清澈的泉水。此时，泉水中充满欢声笑语，嬉戏打闹，波光粼粼。柔和的阳光下，映照出一道道亮丽的倩影，散发着青春的朝气。这里应该是灵谷仙泉宝物打造而成，噬魂们沐浴后具有提升属性的作用。即便夜里在购买道具时，已经想象出的美好，但亲眼见到实际景象后，还是感叹实景要比他想象的震撼太多了。而且被女王美娜莎打造和经营的非常棒，有时间我也可以在泉水中泡一泡，据说可以带来属性的提升。夜里没有太多逗留，他需要整体欣赏一遍。继续深入，一处美轮美奂的庄园别墅映入眼帘。这庄园依山傍水，映照着蓝天白云，如诗如画。庄园中不失浪漫，浪漫中充满狂野。夜里只感觉整个心灵都受到了巨大的冲击，只一眼，整个人就能完全陶醉其中，太美了。这个庄园占地面积非常的大，别墅区、娱乐区、表演区、练功区、种植区，各种区域之间的造型各不相同。夜里看到表演区分为室内和室外两个部分，室外巨大的梦幻舞台上，妖姬们正在尽情享受着舞蹈的乐趣。天色渐晚，夕阳的余晖下，一道道倩丽的身影在翩翩起舞。裙衣飘飘，具有魔法的舞台变化多端，妖姬们需要做出各种高难度的动作，考验着妖姬的各种姿势。室内的娱乐区不停有仙音般的歌声传出，犹如天籁之音，悦耳动听。与种植区飘来的清香交相辉映，色香味一应俱全。夜离来到练功房，从一扇巨大的落地窗望去，只见魅魔们正在训练皮变功，一个个小皮辫子挥舞着真理和祝福，声情并茂，精彩生动。这些热闹非凡的景象完全出乎了叶离的意料，太有烟火气息了。最后，叶离来到了别墅的正门，正要开门，突然大门大开了，一道绝美的容颜出现在了叶离的面前，正是女王美娜莎。只见她身后有一双美丽的翅膀，正是那个史诗级的梦幻之翼，散发着迷人的光芒。美娜莎的身姿被梦幻之翼衬托得更加妖娆，令人目不暇接。主人，您回来了，未能远迎，请您赎罪。美娜莎充满歉意的柔声说道：“叶莉摇摇头道，不碍事。这双翅膀你还满意吗？”美娜莎激动的说道：“非常的满意了，她真的是太棒了。”她对本王魅力的提升又来到了一个新的境界，尤其是夜晚，感觉非常的美妙。晚上一定要让主人亲自感受一下。闻言，叶莉又打量了一下美娜莎，只见美娜莎的面容如天使般美丽，双眸明亮如星辰，眼中闪烁着聪慧的光芒。梦幻之翼夹裹着一袭紧身长裙，紧贴着她丰满的身材，将修长的腰肢和修长的大长腿塑造出一道最完美的曲线。梦幻星辰光环围绕在她周围，如同仙子下凡
，美轮美奂。叶离看着美娜莎的身姿，心中惊叹不已。果然，有了这梦幻之意，女王美娜莎已经变得完美无瑕。美娜莎轻轻一笑，如同春天的阳光。她优雅的走向叶离，轻轻的说：“主人，我相信有了这双翅膀，我将能更好的为主人祝福。”叶离点点头。接着，叶离来到梦幻舞台上，坐于至尊王座之上。这时，天色已经完全黑了下来。层层点点梦幻的灯光，将这里点缀成了浪漫的天堂。在美娜莎的带领下，众位妖姬魅魔准备一起为夜里起舞祝福。第122章，美妙的梦幻星辰光环。在美娜莎的带领下，妖姬们一起为夜里起舞祝福。梦幻般的旋律在空气中响起。美娜莎女王慢慢的展开了她那独特的梦幻之意，翅膀上泛着梦幻般的光芒，犹如星辰一般闪耀。对，犹如心目中的完美女神降临人间。翅膀下。美娜莎女王的身材更加完美，她的腰身纤细而柔美，如同一片柳叶随着舞姿摇曳生姿，双腿修长匀称，勾勒出的完美曲线宛如一幅绝美的画卷，让人陶醉其中。她的脸庞更加立体，嘴唇红润丰满，如同樱桃般。叶离心中暗暗惊叹不已，这魅力无双的气场绝对让所有人为之倾倒。妖姬们开始翩翩起舞，舞步轻盈，如同飘逸的仙子，了却尘世间一切烦忧。在叶离身旁的萦绕间，每一个转身，每一个抬手投足，都充满了独特的韵味。叶离的各方面属性开始快速恢复了起来。刷，刷刷。这时，美娜莎女王悄然触发了梦幻星辰光环，璀璨的星光从她的梦幻之意上散发出来，逐渐形成一个光环。那光环将她与其他妖姬们包围在其中，仿佛星辰大海，令人目眩神迷。叶离完全震惊了，她赫然发现，在星辰光环的映衬下。美娜莎和妖姬们的舞姿更加美丽迷人，这种美丽和优雅犹如一幅动人的画卷，似乎拥有征服一切的力量。一股无比澎湃的神秘力量随着他们的舞姿流动，逐渐渗透到夜里的身体。夜里感觉到一股暖流涌入自己的身体，他的各项属性开始快速增长起来，力量、敏捷、智力等属性都得到了明显的提升，就连精神力也变得更加强大。机甲库中的机甲战士则在不停的自动召唤中，夜里在大考中的损耗。在轻松惬意下，全都补了回来。看着眼前的一幕，叶离感慨不已。在这里，不仅可供噬魂们居住和生活，而且也是他身心放松和修复属性的理想场所。接下来是魅魔们的表演：绚烂烟火、幸福天马轮、快乐起飞、真理小皮变祝福、梦境游一场等等。一番体验下来，让叶离的身心无比的舒畅。叶离不知不觉的就睡了过去，仿佛做了一个无比快乐又幸福的大梦。当夜里醒来的时候，已经是后半夜了，所有的噬魂们也都睡着了。夜里起身去喝了杯水，然后一屁股坐在大厅的沙发上，缓了缓神后，开始整理这次大考获得的所有奖励。夜里首先把转职材料宝箱打开了，映入眼帘的是极品五行元素的宝石，包括水之珍珠、火焰之心、大地之河、金金之石、森林之息。这些宝石散发着璀璨的光芒，沁人心脾。二转和一转不同。门槛高了很多，除了需要将等级的提升到二十级外，还要集起金、木、水、火、土五种不同属性的转职材料。这些材料的品质好坏，跟转职出的职业品质有着很重要的关系。当然，这些材料可以买，也可以刷，但在帝江城这种小城市，是很难凑齐这么多极品转职材料的。叶离原先打算去了万空学府后去收集，现在已然全部获得了，这给了他不小的惊喜。除此之外，还要完成一个不同难度的转职任务，转职任务的难度分为一星、五星，五星最难。高难度的转职任务对职业者有严格的等级限制，必须在二十级去完成。这也是夜里一直没有提升等级的关键所在。转职材料的好坏决定了二转职业的品质，而转职任务的难易则决定了二转职业的稀有度，两者相辅相成，缺一不可。现在已经有了这些极品转职材料，那么随时都可以领取转职任务了。尽快二转吧！之前夜里一直担心的转职材料，现在已经到手了。转职任务在转职神殿中领取就可以，全国都一样。夜里打算明前就去二转。紧接着，夜里打开了技能书宝箱，三个技能书映入眼帘，都是法师类的技能：雷暴术、火球术、元素裂变。前两个是高级技能，后面的元素裂变是大师级的技能。夜里没有犹豫，迅速学习了这个大师级的技能——元素裂变。技能类型。主动技能，技能等级大师，职业要求法师，冷却时间一分钟，技能效果
根据你的全能法式天赋，你可以同时操控火、水、风、土、光、暗、星、自然等多种元素，对指定区域发动破坏性的全面攻击，对范围内的敌人造成精神力星号二倍、增益后为二十倍的持续伤害。附加属性：技能释放时，根据敌人的属性弱点，自动调整以下对应元素的攻击，增加百分之五十，增益后为百分之一千的伤害。火属性。引燃敌人，持续造成火属性伤害，持续时间为5秒。水属性冻结敌人，使其行动速度减少 50% 持续时间为5秒。雷属性雷电轰击敌人，造成电击伤害和雷暴伤害，持续时间为5秒。风属性击飞敌人，使其在空中无法行动，持续时间为2秒。土属性使敌人陷入地裂，定身无法移动，持续时间为5秒。光属性照耀敌人，降低其命中率 50%。持续时间为5秒，暗属性使敌人陷入黑暗，降低其视野范围，持续时间为5秒。星属性星辰陨落对敌人造成高额伤害，并有概率造成眩晕，持续时间为2秒。自然属性召唤荆棘丛生，造成持续自然属性伤害，持续时间为5秒。这个元素裂变技能堪称全元素的超强攻击。一般的法师都是一种元素或两种元素的控制力，像顾梦瑶的寒冰法师就是一种水元素的亲和力。唐天阳的湮灭法师则属于暗属性的亲和力，他们使用元素裂变技能时，只会操控自身相对应的元素；而夜离的全能法师则是全元素的亲和力，所以他可以控制所有的元素来发起攻击。而且有了夜离天赋的加成后，伤害提升到更为恐怖的级别。有了这个元素裂变的全面技能，那个火球术、雷暴术就完全没有必要学了。小萝莉是雷霆法师，雷暴术可以留个他，火球术没什么用，可以出手卖掉。做好打算，夜离继续往下查看。第123章：神级的星空之眼残卷。精炼石宝箱打开后，夜离发现有四块稀有级的精炼石。这些精炼石是用于提升技能书、学习的技能等级。到现在为止，夜离学习的技能有：水雾术、初级魔法嘲讽、高级幽影之身、高级无限魔化、高级黑暗审判 L 大师级、元素裂变大师级、恶魔物语契约史诗级。女王的祝福，史诗级。夜离发现，只有水雾术的级别最低，目前只是初级。先把水雾术提升一下吧。夜离将一块精炼石放于水雾术的强化栏，精炼石散发出淡蓝的光芒，与水雾术技能产生融合。水雾术技能等级：大师级。技能描述：在一千米加二四四八零米范围内，快速笼罩出大片的迷雾，并持续干扰敌方视野。附加效果：水雾术属于水系技能。拥有深海传说皮肤效果，置换领域十分钟控制时间，水雾术瞬间由低级变为了大师级。默认的迷雾笼罩范围由5米增加到了 1,000 米，而20倍的精神增益后则提升到了2万多米。如果自定义属性后，则会变回十几万米。这样的覆盖范围足以让整个战场陷入一片水雾之中，对敌人造成极大的困扰和视野限制。置换领域的控制时长则来到了十分钟，这个时间。对于类似于吸血鬼领主这种强大对手，更加的游刃有余。不过，夜离意外的是，初级的水雾术竟然直接提升到了大师级。精炼石的等级分为粗制、普通、精品、稀有、史诗、传说、神级。技能的等级为低级、中级、高级、大师、史诗、传说、神级。他们依次对应可以提升的级别。稀有级的精炼石可以将所有大师级以下的技能提升到大师级。对于大师级以上的技能。则没有任何提升。接下来，夜离将魔法嘲讽、幽影之身、无限魔化，全部都提升到了大师级。这样，夜离所有的技能就全都是大师级以上了。夜离满意的点点头，继续查看。剩下的奖励是一些顺发类的技能卷轴和道具，以及一些回蓝补充剂等药水。夜离将它们收好，这些在关键的场合非常的实用。至于宝箱中奖励的白银级装备，夜离已经完全看不上了，也打算直接出手。这时，夜离拿出了那个古籍残卷和多位面的遗迹。古籍残卷上记录的是一个上古阵法——星空之眼残卷。类型：上古阵法。级别：神级。属性描述：一、一种古老的魔法阵，激活阵法后可以感应星辰之力，穿越无尽的星空，实现星际间的传送，不受时间和空间规则的影响，无论距离多远也能够在瞬间抵达。二、星际观察。通过星空之眼，使用者可以观察和感知遥远星球的信息。提前了解星际环境、生物种类、资源分布等情况，这将有助于使用者探寻未知星球，寻找宝藏和强大的力量。备注：星空之眼阵法
。传说中由上古阵法大师星辰法师所打造，掌握这个阵法的使用者将得到无尽的宇宙奥秘，开启跨越星际的冒险旅程。看完这个阵法的描述，叶离心中有些澎湃。这赫然是一个星际传送类的阵法呀，可以探索诸多神秘的位面世界。不过，叶离对阵法方面的知识并不懂，最关键的，这只是一个残卷。运气好的话，有可能会遇到剩下的部分；但运气不好的话，遇不到剩下的残卷，这就是个废品。而且，这种神级的上古残卷，不是说在拍卖会、黑市等场所碰碰运气就能遇到的。叶离眉头微蹙，得到个这么玩意有何用？这时，美纳莎女王走了过来，轻声问道：“主人，你是遇到什么心事了吗？”闻言，叶离眼眸微动，他想起之前女王美纳莎会给他的洞府布置法阵，证明他是懂阵法的。便把这个星空之眼的残卷拿给他看，这是个阵法残卷，你了解吗？美纳莎女王接过残卷，仔细观察了一会儿，眼中闪过一丝惊讶。她抬头看着叶离，认真的说：“主人，这是一份非常珍贵的上古阵法残卷。虽然是残卷，但我可以尝试修复它。即便我无法还原完整的星空之眼阵法，但我至少可以利用这些现有的信息，为您布置一个简化版的阵法。”叶离听后，眼中闪过一丝喜色。他点了点头，那就麻烦你了，主人，您太客气了，这是我应该做的。说着，美娜莎去往自己的功法室，独自去研究了。美娜莎离开后，叶离又掏出了另一个遗迹传送卷轴——多位面遗迹传送卷轴，传送目的地：末日丧尸遗迹，遗迹级别 ：LV 2 0地狱级，最低等级限制 ：LV 2 5描述：这是个曾经类似于蓝星的星球，但现在却隐藏着许多末世丧尸。这些丧尸曾是这个世界的居民，但因为一场神秘的外星病毒爆发，他们变成了魔化后丧尸，攻击力爆表，仇视一切生物。危险等级，备注：去之前，请提前写好遗嘱，因为没人任何人敢保证能活着回来。看到这个介绍，叶离心中一动。曾经类似于蓝星的星球，难道是地球？难道地球上爆发了丧尸病毒，变成了遗迹？不能吧！叶离在这个蓝星也就生活了18年，地球应该不会发生这么大的变化。肯定又是类似于地球的平行世界，这么一想，叶离放下心来。不过，去这个遗迹副本时间肯定不会太短，而且最低的等级要求是25级。学校马上就要开学了，还是等明天二转后再说吧。现在先用经验积累时把自己的等级提升一下。接着，叶离掏出经验值宝箱，然后将这些经验值全部提炼进经验积累时宝物中。这些经验会在经验积累时中得到 300% 的加成，然后。叶离意念一动，经验积累，时尚经验开始缓缓加在叶离身上，一道道流光开始在叶离身体上闪现。提示：你已经升级到 LV 1 7当前等级的属性已经加满。提示：你已经升级到 LV 1 8当前等级的属性已经加满。提示：你已经升级到 LV 1 9当前等级的属性已经加满。提示：你已经升级到 LV 2 0当前等级的属性已经加满。当等级提升到 LV 2 0时，叶离便停止再使用经验积累时了。因为高难度的二转任务很可能有等级限制，明天二转后再把经验石中的经验全部用掉，不知道自己的二转会是什么样子的。夜里有种预感，他的二转一定会给自己带来巨大的惊喜，这种惊喜很有可能会完全颠覆他的想象，尤其是机甲战士肯定会有超级大的变化和提升，还有全能法师 S S S 的天赋魔法审核。夜里怀揣着满满的期待，独自休息了。他知道美娜莎修复这个法阵。不是一时半会的事。第二天天蒙蒙亮，叶离一早就悄然出门，前往转职神殿准备二转。第124章，曾经沧海难为水啊！第二天天蒙蒙亮，叶离就已经来到了帝江城转职神殿。既然已经得到了极品转职材料，在哪里二转都一样。只见转职神殿内宽敞庄严的大厅中，一座巨大的转职神石耸立其中，周围散发着神秘的光芒。神殿内部的光线柔和。空气中笼罩着一股神秘的白雾气息，在大厅的一侧有一个精致的接待台，在接待台前，一个身着制服、面容可爱的萌妹子正一脸倦容地站在那里，一副刚上班还没睡醒的样子。此刻没有其他人来转职，只有叶离一个人。你好，我是二转的。叶离走到接待台前，微笑对他说道：“阿、啊、呜。”萌妹子边打哈欠边说道：“你先做个登记吧。”说着，萌妹子指了指一旁的摄像头。这是个智能识别系统，会将职业者的身份信息核实和登记。这种登记的流程必不可少。叶离来到摄像头面前，摄像系统开始扫描。叮，姓名叶离
，身份夏国国民，职位保密，等级 L V 2 0已符合领取二转任务的要求。系统汇报的声音响起，那个萌妹子顿时瞪大了眼睛，重新打量了一下叶离，然后一个机灵，瞬间精神。您，您是夜神？我，我，我，我好激动，没想到能在这里亲眼见到您，真，真是太荣幸了。萌妹子激动的舌头打结，她脸上的倦容瞬间消失的无影无踪，取而代之的是满脸的敬意和兴奋。叶离微微一笑，点了点头。那么，接下来该到哪个环节了？萌妹子快速的摆正了表情，深吸了一口气，恢复了职业的微笑。好的，叶神，很荣幸为您服务，请稍等一下，我为您办理二转手续。请问您要领取什么难度的二转任务？难度等级从低到高，依次是一星到五星。每个职业者有两次机会来完成任务，如果两次都失败，将再也无法转职。萌妹子对叶离甜美一笑，补充道：“当然，您肯定不会失败，这只是我的介绍流程。”叶离微微一笑：“了解，我选择五星难度的任务。”“好的，请您稍等。”萌妹子手指一动，一枚散发着金色光芒的钥匙出现在手中，她将钥匙插入空中一旋转，咔咔咔，一个悬浮的魔法之门浮现而出。大厅中央的转职神石收到感应，向魔法之门传递过来一个光球，光球的光芒散去，变成了一张金色的任务卡。萌妹子接过任务卡，递给叶离：“叶神，这是您的五星二转任务卡，请妥善保管。完成任务后，请带着任务卡返回转职神殿进行转职。”二转任务：赤炎魔师的失踪，难度五星。介绍：在千里之外的灵魔山脉，有一只凶猛的魔兽王——赤炎魔师 BOSS。这只魔师拥有强大的火焰魔力，他的失踪可以引导火焰的力量，给山下的村民带来严重的困扰。请职业者前往灵魔山脉，祭拜赤炎魔师，获取赤炎魔师的失踪，完成二转任务。提示：魔师周围会有其他魔兽守护，职业者需谨慎应对。在转职任务中，击败的魔兽越多，完成度评价越高，评价将影响职业者的转职结果。时间限制： 2 4小时。提示：超过时间限制，则任务自动失败。赤炎魔师的失踪，五星任务，灵魔山脉 BOSS 兽群。夜里眼眸微动，据说这灵魔山脉中很多 BOSS 级别的怪物，职业者出现后特别容易被 BOSS 群针对，一旦被群体 BOSS 针对后，只能选择快速逃离，等 BOSS 群冷静下来后，再悄悄去找对应的 BOSS 击杀。如果逃离的慢一些，职业者甚至都会有生命危险。难怪能平的上五星难度了。不过对于有过深渊历练和大考金色空间经历夜里来说，这都不是事儿。尤其是金色空间那些原始巨兽，复刻版的神兽都被夜离收拾过了。夜离看到这个任务，只想说：搜一惹，曾经沧海难为水啊！夜神，作为流程，我还是需要提醒您一句：一般领取五星难度任务的职业者，都会提前备好保命的手段哦。我在这里提前恭喜您转职成功。萌妹子在一旁关切的提醒道。夜离微微一笑，离开了。看这个夜离离开的背影，萌妹子小姐姐心中突然有种怅然若失的感觉。对了。忘了拍照合影了，这么帅的夜神，如果能拍照留影，对于他来说绝对可以炫耀一辈子的回忆。不过现在没戏了，他只能在心里默默祝愿夜神顺利完成任务了。夜里离开神殿后，掏一个高级传送卷轴，设置好目的地后，随手撕开卷轴，撕啦！下一刻，夜离的身影消失在原地，一片崇山峻岭中，云雾缭绕，峡谷幽深，仿佛是仙境一般。茂密的树叶遮天蔽日。阳光只能顽强地穿过缝隙，洒在林间的苔藓和草丛上。这里正是灵魔山脉，一道璀璨的光芒闪过，夜离的身影浮现出来。咦，环境还不错嘛！夜离刚一现身，便感受到这一种原始的自然气息。山间溪水，奇花异草，令人陶醉。这环境让他想起了金色空间的巫山清雀峰。六千剑影，断背山巨兽。当时夜离从剑背山兽上爆出来的剑道宝典，他一直都还没学习。他的职业是机械召唤师和法师，对于这种本职外的技能，他还是没有太放在心上。不过，这个是剑道古神遗留下来的宝典，应该会很强。不知道自己能不能学习这种剑道法术。夜里的副职业是神级的全能法师，所有的法术技能都可以学习。这个世界上，一般法师只能学习法师类的技能，战士只能学习战士类的技能，是不能互通的。但拥有魔法神和天赋的夜里，则可以学习所有的技能，并获得增益，堪称最强全能。这就是神级的全能法师厉害之处。夜里打开拿出剑道宝典，往自己身上一拍，一道流光闪过。夜里掌握了剑道宝典中所有的技能。剑道宝典六千剑术合集，级别史诗级。
，冷却时间五，法力消耗五千点。介绍：剑道古神创立的剑术合集，每一套剑术环环相扣，相辅相成，每次可任意释放其中一种剑术或多种剑术组合搭配，形成剑术组合攻击。六千种剑术目录：剑雨狂潮、天雷剑诀、寒冰剑霜、万剑归一、龙吟剑波、剑气横扫、剑光冲天、剑意连绵、无尽剑意。备注。所绘的剑术数量是由使用者对剑道的领悟来决定。你领悟力越深，领悟的剑术就越多，最多六千种，技能升到传说级后会达到一万种。看完备注后，叶离瞬间惊呆了，因为他发现他领悟的剑术已经达到了饱和，足足六千种剑术，他全都领悟到了，完全领悟到了剑道古神的所有心得，隐隐有突破创立新剑法之意。要知道，叶离的 S S S 天赋魔法神和没有他领悟不会的。叶离的嘴角微动，春分化剑。出神入化，剑气如虹，一剑穿云裂石；剑道至高，一剑避震山河；剑之极境，一剑跃动星河苍穹。剑过无痕，万剑归宗中定乾坤。瞬间，夜离的周身剑意翻涌，剑影交错，弥漫的剑气断尘埃。每一道剑气都蕴含着无上的剑道心得，至尊剑术不可估量。夜离眼中闪过一道凌冽的光芒，正好这次任务试一试他的威力如何。第125章。一头有个性的神兽，夜里打量着周围的环境来寻找赤炎魔师。这时，夜里发现奇怪的一幕：山的北侧与这里的景象截然不同。那里阳光被浓重的黑雾遮蔽，仿佛永远都是一片昏暗。异兽的嘶吼声不绝于耳，十分的阴森恐怖。看来这灵魔山脉确实独特，是一半灵气，一半魔气。魔兽应该都在北侧。夜里一念一动，千羽仙鹤浮现而出，俯下其庞大的身子，等待着夜里的驾驭。夜离跳上仙鹤宽大的背上，去灵魔山脉北侧寻找赤炎魔师。得令！仙鹤应答一声，扇动巨大的翅膀，展翅高飞，直奔山的北侧而去。飞到高空中，并自动使用千羽敛息技能，将其庞大的身形连带夜离一同隐藏。夜离感到有些意外，这仙鹤竟然会说话，便问道：“你会人类的全部语言？”夜离想确认一下，仙鹤是会简单说几句指令，还是会说所有的话？呵呵，你觉得呢？千羽仙鹤嘴角勾起一道不属于动物类的笑容，扬起了高傲的头颅，继续飞行。看到这一幕，让夜里更加意外。夜里知道，仙鹤、龙族一类的神兽都是非常高傲的，他们认为自己的血脉是高于人族的。即使人类将他们驯服，但他们桀骜孤傲的天性还是刻在灵魂里的。驯化后的神兽虽然对于主人绝对的忠诚，但是他们性格各异，有些神兽还是很孤傲的。主人，我并无不尊重你的意思。只是我太喜欢回答过于简单的问题，所以以后请你直接问我关键性的问题。如果你想找人聊天，可以找飞灵，他性格温柔且热情，也就是将我幻化成仙子状态就可以找到他。对不起，我比较酷，不喜欢多说话。贺仙子说完后便闭口不语了。闻言，夜离心中感叹道：“看来这头神兽有个性。”这时，千羽仙鹤已经承载着夜离来到了北侧山的黑雾中。眼前的环境已经发生了翻天覆地的变化，浓重的魔气黑雾，树木枝条摆动着妖异的身形，攻击一切生灵。各种狰狞恐怖的魔兽在黑暗中游动，不时发出阴森的哀嚎。他们几乎都是 LV 2 0杠四十之间的怪物。这些魔兽数量庞大，很难准确找到哪一个是赤炎魔师。魔物的外围，各种衣着的职业者云集。这些人大部分都是二转、三转职业者。这灵魔山脉属于特殊的野外区域。魔兽 BOSS 的经验值和装备掉落都非常高，所以会有大量的工会成员常年来这里刷怪。这些工会都占有各自固定的地盘，越好的工会占领的地盘越好，越适合捕猎。不过他们都没有发现，在空中隐身飞行的夜里，五阶巨兽的隐身能力不是他们能感应出来的。而来完成任务的夜里也没有必要跟这些工会起冲突。于是夜里对仙鹤直截了当地问道：“仙鹤，快速找到赤炎魔师。”千羽仙鹤闻言，微微一笑，道：“得嘞。”紧接着，千羽仙鹤释放了一个辅助技能——千鹤灵眼，可以大范围的扫描生物气息，并锁定目标物。千羽仙鹤眼中闪过一道金光，随即开始观察周围的环境。片刻后，他突然一声轻啼，道：“主人，我已锁定小目标，现在出发。” So， 下一瞬，千羽仙鹤立即穿越过树林，来到一处散发着炽热光芒的洞口。洞口处有许多只形似狮子的异兽在守卫着。夜离用探查术随意扫描一头异兽：古火魔师，品级精英魔兽怪，等级 LV 
，攻击 1,500 防御 2,500 血量80万，耐力 1,000 速度 2,000 武器骨刺狮爪，技能骨刺射击、火焰跳跃、骨灵吼叫、赤炎骨盾、骨炎之舞、火骨联动。介绍：作为赤炎魔师的忠实小兵，骨灵魔师拥有独特的火焰和亡灵力量，他们在灵魔山脉中游荡。保护着赤炎魔师的领地，对入侵者展示着强烈的敌意。看来这头骨火魔师就是赤炎魔师的小弟了。此外，赤炎魔师的小弟们还有幽风魔师、毒藤魔师、黑炎魔师等等，共同守护这个炽热的洞口。与此同时，叶离发现这一片并未有工会的职业者，应该是这一片的魔兽 BOSS 还没刷新出来，所以他们还未过来。好在他们离得比较远，省得被误伤。这时，仙鹤开口道：“主人。”这附近所有的魔兽 BOSS 马上就要刷新出来了，时间大概还剩两分钟不到。闻言，叶离心里打定主意，速战速决，省得一会其他工会的人赶过来添麻烦。叶离打算，只要赤炎魔师一刷新出来，直接用所有的剑术清理掉，看看一次性能清理多少头魔兽 BOSS。转职任务上说，击败的魔兽越多，完成度评价越高。两分钟的时间过去了，刷！炽热的洞口猛然间刷出了一头赤炎魔师。与其他魔师不同，这只刚刚刷新出来的赤炎魔师体型明显的大于其他魔师数倍，浑身长满火焰般的鳞片，尾巴犹如燃烧的火焰。赤炎魔师，品级变异性魔兽 BOSS， 等级 LV 3 0攻击 8,000 防御1万，血量 2500000， 耐力 2,000 速度 3,500 武器眼爪狮齿，技能火焰吞噬，炽热冲锋。狮吼震撼，炎之守护，狂暴之力，燎原烈焰，魔焰毁灭。终极技能一：火山爆裂。终极技能二：赤炎天舞。介绍：曾是一头狂暴的狮王，误入灵魔山脉后，受到黑暗力量的侵蚀，化身为拥有强大火焰之力的赤炎魔师，成为灵魔山脉的统治者之一。刷刷刷！此片区域附近的各种洞口，同时刷出了大量的魔兽 BOSS： 雷电狂魔猿、赤金虎魔兽、地狱火魔兽、魔魂收割者、巨象魔兽。他们的体型与赤炎魔师差不多，数量庞大。见到赤金魔师刷新了出来，仙鹤便将自己的身形显现了出来。感受到这附近有生灵，赤炎魔师散发着蓝色光芒的眼睛露出凶悍的眼神。嗷、哦、呜！一声怒吼，赤炎魔师径直朝着仙鹤所在的上空飞扑了过来。第126章，这是什么绝世大佬啊？与此同时，叶离和千羽仙鹤同时释放了各自的技能。见到宝典，千羽之愿。顿时，足足六千种剑道法术从天而降，刷刷刷！瞬间，万剑纵横倾泻而下，无穷无尽的剑意遮天蔽日，拉近画面，放大、放慢无数倍的细看之下，每一道剑气、每一种剑意都仿佛千军万马，且不尽相同。剑雨狂潮如同狂风暴雨般猛烈，笼罩了整片区域，密密麻麻的剑影宛如狂风中的雨点，疯狂地砸了下去。天雷剑诀在空中爆发出一道道雷霆之力。那如同水桶般粗的雷霆之剑，带着巨大的电弧，密密麻麻劈下，轰隆隆，轰隆隆，这边空气都被炸出无数热浪，那边的空气凝结成无数的冰霜之剑，寒冰剑霜则如同寒冰中的刺骨寒风，将周围的温度骤降。龙吟剑波携带着巨龙之影，在空中回荡，无数巨龙之影震撼了天地，化成一波波巨龙剑气，足足六千种剑术共同汇聚出，无尽的剑气，无尽的剑影，无尽的剑意。下一瞬，滔天的剑光化作一道道璀璨的光芒，如同怒吼的万重流星雨划过云霄，瞬间将天地撕裂。轰！巍峨的灵魔山脉瞬间被荡平。哦不，整个灵魔山脉已经变成了一个至少低于地平面超过百米深的巨大深坑。所有的草木，妖异的、嗜血的、茂密的，刹那间灰飞烟灭。所有的怪物、魔兽、BOSS 型的、精英怪形的等等，在须臾间全部灰飞烟灭了。在这一刻。方圆千里的整个世界陷入一片惨白。远处，原先在灵魔山魔物中的各个工会成员，一个个在天空上飘荡。他们或释放出飞行卷轴，或骑着宠兽起飞，或很多人共同乘坐着飞行之舟在天空盘旋。但他们的表情都出奇的相似，都是一脸懵逼。他们眨巴着眼睛，试图从刚刚的巨大亮光中缓过来。之前刺耳的雷声，让不少人现在都有些耳鸣。当他们恢复自身的感知后，看到眼前的景象。全部都倒吸一口凉气，所有人的眼里满是骇然和惊恐。灵魔山脉呢？灵魔山脉嘞？灵魔山没了？这可是数千亩的灵魔山脉啊！不
，不可能吧？我现在是在做梦。我们经历了什么？天哪，所有的魔兽 BOSS 全都秒了呀！太恐怖了，这是什么绝世大佬啊？这种级别的大佬有必要跟我们抢怪吗？我也搞不明白。但我们没事就最大的幸运。对啊，这么大的威力，我们竟然没事，太神奇了！这些工会的职业者，个个有种劫后余生的感觉。他们看着临魔山脉化为的巨大深坑，一个个头皮发麻，不敢再多逗留片刻。走，快走！绝世大佬肯对我们留手，我们已经感激不尽了，还是不要留在这里碍眼了。有人大喊了出来，并迅速使用飞行卷轴离开了。其他人也纷纷反应了过来，也都心有余悸的迅速撤离了。至于地上爆出的装备，没有任何人敢打其主意，他们都担心走晚了，自己的小命不保。叶离自然听不到这些人对话，但他对于眼前的一幕，他也完全震惊了。这个见到宝典的威力这么强，竟然荡平了一整座山。下一刻，夜里反应了过来 ，S S S 级的魔法神和增益天赋具有百万级的技能增益效果，而见到宝典是有六千种剑道法术组成的，每一种剑术都可以有百万级的增益效果。那么六千种增益起来的效果已经无法估算了，堪称最强的禁咒了。想到这里，夜里的心瞬间提到了嗓子眼，因为他来的路上分明看到有很多工会成员在那里组团刷怪。那岂不是这些人都会被误杀？想到这里，他迅速用探查了一下，发现除了暴毙的魔兽，没有任何人受伤。叶离这才放下心来。叶离从来不是滥杀无辜之人，他在释放技能前还特意留意了一下周围，远离其他职业者，发现没有误伤，他宽心不少。但这么强的威力，那些人为何没事呢？这时，叶离想起了叶离释放技能的同时，仙鹤好像也释放了一个技能。叶离查看了这个技能，发现正是这个技能。救了其他人的命，千羽之愿这个辅助技能可以将友方的攻击全部引导到敌方单位，集中攻击，非敌方的单位则完全不受伤害的侵袭。这样技能保证攻击的力度，又能减少不必要的误伤。看来是赤炎模式攻击的时候，千羽仙鹤感应到夜离的攻击，自动释放了这个辅助技能。不错，这仙鹤除了有个性外，战斗意识还是很棒的。夜离心中这么想着，便准备收集战利品。放眼望去。巨坑中全是各种装备散发的迷人光芒。这次除了完成任务所需的赤炎模式的失踪外，足足有几百件装备爆出。经验时获得的经验更是撑到爆，再次赚大发了。而且击杀了这么多魔兽，不知道会获得什么样的转职任务评价。夜里记得评价将影响职业者的转职结果。逆天的评价必定会有逆天的转职。第127章：意外的收获。此刻地面凹陷的深坑中，全都是琳琅满目的装备、宝物。夜离释放出机甲，将他们全都收了回来。这些装备大部分都是青铜级的装备，只有少部分的白银级装备，竟然没有一件黄金级的装备。夜离一阵唏嘘，想当初夜离在深渊中击杀骑士队长那种精英怪物，都爆出大量的黄金装备，甚至还有钻石项链拿，没想到现在荡平了一座山，竟然连一件黄金装备都没有。要知道，这里只是特殊的野外副本，根本无法跟深渊相提并论，很难爆出黄金装备。而且，深渊的危险性要比这种副本要高太多了，足以见黄金装备的珍贵性。这些装备对于叶离的来说完全没有用。不过，叶离得到了他最重要的材料——赤炎模式的失踪，一种拥有强大火属性的魔兽材料，它可以用于制作各种火属性的魔法道具、武器和防具。除此之外，叶离还发现有大量其他魔兽的珍贵材料，比如赤金虎骨、巨象之心、地狱火之灵、魔虎尾。这些材料都用于制作道具、炼器、合成阵法、调制药剂等等，用途可谓十分广泛。叶离将它们全部收回空间仓库，并把它们交给女王美娜莎。还在研究星空之眼法阵的美娜莎看到这些材料后，非常的兴奋。太棒了，修复法阵正需要一些关键材料，这里面很多的材料我都用得上。美娜莎正在发愁一些材料，结果叶离就送了过来。要叶离在身边，他一定开心的亲叶离几口。而此刻的叶离。还在继续整理着其他材料，他发现除了魔兽体材料外，还有不少变异的魔法植物材料：嗜血蔷薇花、魔化藤蔓、腐朽树、幽灵草、鬼火之陷阱毒蘑菇等等。夜里随意探查了两个植物的属性：魔化藤蔓，品阶中级变异植物，级别 LV 3 0级。描述：这种藤蔓表面呈现出黑紫色的纹路，它们能在极短的时间内快速生长，缠绕在任何生物或物体上。属性一。致命束缚，魔化藤蔓具有强大的缠绕束缚力，会靠近它的任何生物，造成致命束缚。属性二，毒气侵袭，对困住的猎物，魔化藤蔓会释放出强大的毒物气息。
。特殊属性：魔化藤蔓具有生命吸取能力，来增强自身的活力，并抵御部分魔法攻击。腐朽树，品阶：高级变异植物，级别 ：L V 4 0级。描述：腐朽树是一种被邪恶力量腐化的古树，具有孕育出各种腐朽妖精的能力，对死亡和堕落类型的魔法具有很高的亲和力。属性一：腐朽孕育。腐朽树可以孕育出各种腐朽妖精，协助腐朽树进行战斗。属性二：腐朽之泉。腐朽树根部流淌着一股邪恶的腐朽之泉，持续为腐朽妖精提供强大的恢复力和战斗力。属性三：堕落共鸣。当其他邪恶生物靠近腐朽树，它们的邪恶力量会产生共鸣，让低于自身等级的怪物听从于腐朽树的指挥。特殊属性一：腐朽之心。腐朽树的树心具有强大的再生能力，当其受到致命伤害时，寻找合适的土壤。便可以迅速恢复生命力。特殊属性二：腐朽万界。腐朽树在腐化发育的过程中，可以融入了五行材料，孕育出各种元素类的腐朽妖精。备注：腐朽树曾是混沌树的分支，在某次邪恶势力的入侵中，部分混沌树遭到了腐化，从而诞生了腐朽树。看完这个腐朽树的属性，夜离瞬间激动起来。腐朽树竟然是混沌树的分支！这个世界共有三大神树：生命树、混沌树、冥界树。生命树象征着生命的源泉与繁衍。它孕育着万物生灵，维系着整个世界的生命之力。混沌树则是宇宙诞生之初的产物，蕴含着强大的混沌神力，也是一切魔法的根源。冥界树则代表着亡灵和黑暗力量，掌控着无尽的黑暗势力，是邪恶力量的源泉。这三个神树并称为世界树。世界树涉及到这个世界的起源，没有任何人知道其具体的位置。夜离从未想过自己居然会遇到混沌树的分支，虽然已经被邪恶势力黑化成了腐朽树，但是。如果能够打通与腐朽树之间沟通，便有感应混沌树提供了一丝的可能性。眼前这个腐朽树似乎有着无限的可能，先将这些交给美娜莎保管吧，有时间再好好研究一番。夜里把这些植物材料全部交给美娜莎打理。夜里只留了赤炎模式的失踪，准备回转职神殿转职了。他看了看眼前的千羽仙鹤，准备也将其召回次元空间。突然，夜里心生好奇：“飞灵，我们该见一面了。”意念一动。夜离释放了羽化千娇这个技能，唰！只见千羽仙鹤瞬间被一道仙气包围，仙气散去，一个仙气飘飘的女子佳人出现在夜离的眼前。她身着古装长裙，容颜美如画中仙，眼睛清澈明亮，嘴角上扬，柳腰瓜子脸，双唇鲜红，透露出十足的大家闺秀风范。那种气质怎么说呢？就是那种君子们都好求的窈窕淑女。不等夜离开口，窈窕淑女上前一步，开口道。夜离大官人，小女子飞灵来自神鹿江南，特来相知。飞灵微笑开口，语气温婉悦耳，入目春风。正所谓，柳腰春风过，百鸟随翔走。夜离点点头，发现他跟仙鹤声音一样，但语气完全不一样。看到夜离有些疑惑的表情，飞灵善解人意的说道：“我跟仙鹤是一对双胞胎，所以是两种性格。他的性格偏冷酷，希望大官人不要介意。而且我俩侧重点的也不一样。”夜离恍然大悟道。原来如此，你俩各侧重什么？飞灵眨了眨眼，调皮的一笑，说道：“我姐妹白鹤呀，不喜欢交流，有事她喜欢直接上。而我呢，擅长陪伴，会在任何时候陪伴官人语音聊天，提供建议和参考。而我天文地理，琴棋书画无所不知，比醉拳百科全书还要厉害哦。上到宇宙起源，下到隐私健康，大官人有任何问题，都可以直接我。”闻言，夜离在心中感叹道：“老师，语音助手。”真是奇妙啊！显然，飞灵不但长得漂亮，而且博学多识，能说会道。有他的陪伴，夜离又多了一个美貌与智慧并存的才女助手。紧接着，夜离将飞灵召回次元空间，并为其安排了住所。然后，他再次使用传送卷轴，径直返回了转职神殿。转职神殿内，身着制服的萌妹子听到了一阵脚步声，探头望去，看见那道帅气而熟悉的身影，心中震动。这不是夜神吗？难道是他有东西拉在这里了？不对，从他凌乱的衣服和略带变形的骚气发型上看，明显是刚刚战斗过。啊，这才多久啊？难道他的转职任务已经完成了吗？第128章，夜里的巨大惊喜，您回来了，五星的任务这么快就完成了，恭喜啊！制服萌妹子看到夜里走入店内，立即热情的从柜台处走出，迎了上来。谢谢，运气不错。接下来流程是什么？夜离看到萌妹子露出震惊的模样，便示意她进行下一步环节。萌妹子强压下心中的震惊，说道：“您的转职材料都备齐了吧？”夜离点点头道：“齐了。”
。萌妹子一伸手，一把金钥匙出现在他手中，咔咔咔，魔法之门打开。夜神，请您走进去后，把材料提交后，就可以直接转职了。夜里走了进去，虚空之中，夜里每踩下一步，就有一个向上的台阶浮现而出。夜里踩着一层层楼梯往上走去，梦幻般的流动光雨。从四周划过，充满星空般的神秘气息。片刻后，他来到了一个巨大的金色光球前。这个光球直接与神石相连，散发着璀璨的光芒。夜离将五种转职材料和任务凭证放入了光球中。恭喜你收集齐五行转职材料，品阶为极品。恭喜你完成五星转职任务，完成度为突破上限，评价为 S S S 级。提示：现在开始转职。神石之上开始绽放着璀璨耀眼的光芒。光芒犹如七彩祥云流动，从夜离的头顶开始覆盖，将他整个身体包裹起来。夜离感受到一股强烈的温暖，仿佛阳光透过云层洒在脸上那般舒服。他全身的每一处细胞都仿佛受到神灵的洗礼。唰，一股无与伦比的力量从神识中汹涌而出，瞬间形成气势磅礴的机械宇宙。与第一次转职形成的机械之城幻象不同，这次是更为震撼的机械宇宙幻象。只见星辰璀璨，星球错落有致。这些星球都是由无数精密的机械部件组成，这些机械部件相互连接，形成了一个个复杂的机械系统，犹如生命体般，拥有着不可思议的活力，智慧非凡。紧接着，整个机械宇宙浓缩成一个金属光环，没入了夜离体内。提示：二转成功。提示声过后，璀璨的光芒开始消散，周围重回寂静。夜离睁开双眸，他感觉整个身体发生了巨大的变化，不仅五感得到大幅提升，他的血脉。骨骼以及灵魂都得到了升华，似乎有种掌控一切的力量。夜离的属性面板多了一道金色的光环徽章，赤橙黄绿青蓝紫，不同的颜色代表了不同的职业强度。金色是变异色，而且是变异色中最强的颜色光环。夜离满怀期待的打开了自己的属性面板，姓名夜离，职业机械召唤领主，主职业全能法师主宰，副职业等级 LV 二十二转，生命值。三万八千五百，法力值五万八千，基础属性加成值，力量五千二百，敏捷五千四百，精神一万五千八百六十八，耐力五千八百，智力五千一百，天赋 S S S 级魔法神和 S S S 级机械启示者。看到这里，夜离瞳孔紧缩，二转竟然又多了一个 S S S 级天赋机械启示者，而且两个职业的称呼都变了。从领主和主宰来看，这个天赋肯定不一般。激动万分的夜离继续向下查看，主职业机械召唤师 ，S S S 级天赋机械启示者。介绍：你拥有了无与伦比的机械启示，你将不再受制于常规的机械召唤，你将站在机械神明的巅峰。无论是召唤、创造、操控还是改造，一切机械都在你的掌控之中。你是天才的发明家，你是机械的大领主，你亦是机械宇宙中的神明。本职技能：形态领域，召唤机甲，白银。机械变形、机械改造、机械合体、智能机械。看到这里，夜离再次愣住了。这逼格满满的描述，让夜离看的脑袋有点发懵。不懂，不懂。不过描述的措辞这么高大上，肯定是不会比那个魔法神和的被动差吧？夜离同时注意到，他主职业多了三个本职技能：机械改造。作为机械启示者，你可以利用任何金属材料，快速创造出各种强大的机械武器或者辅助装置。机械合体。你可以将多架机甲战士进行机械合体，从而激活隐藏的能量。备注一：合体的机甲战士不仅会继承所有机甲原先的技能，还将激活隐藏的魔法战斗力，如金、木、水、火、土、风、雷、暗元素等等，从而提升到全新的境界。备注二：魔法的数量取决于合体的机甲数量。智能机械，你的机甲战士将具有无与伦比的智能化，他们将能够自主思考、语言沟通、战场自适应。情感识别、信息收集与分析等等，他们将是你最强大的智能伙伴。这次转职竟然带来了三个主职业的本职技能，而且从技能描述来看，一个比一个强大。夜离惊喜万分，有了机械改造，夜离可以随心所欲地创造他想要的机械体和武器，实用性非常的大，能解决很多特殊的问题。机械合体更是强到没朋友。合体后的机甲不仅继承了所有机甲的技能，而且竟然会释放法术。如果被魔法神和强化后，这样的法术肯定会逆天。至于机械智能，没办法 ，AI 是时代发展的需要。只要是人类文明发展到一定程度，就会往智能化领域挺进。看来机甲也不例外。
看着这三个新增加的本职技能，叶离终于明白了机械启示者这个天赋了。但接下来，当他看到副职业全能法师主宰新增加的本职技能后，叶离呼吸急促，整个人已然麻了。接下来他才知道什么叫更大的惊喜。第129章，叶离，我现在难道不清醒吗？叶离打开了属性面板，副职业全能法师主宰 ，S S S 天赋魔法神核。作为魔法神核的拥有者，你获得了无上的神力祝福。你是天地的宠儿，你是天神的化身。本职技能魔法的增益 LV 3被动气吞万象，主动神魂法箱，主动。原先的魔法增益被动技能增长到了 LV 3对技能的增益提升到精神力的30倍，技能效果则有超过百万级的增益效果。最关键的是，这次副职业竟然增加了两个主动技能，这是夜离彻底震惊的关键所在。气吞万象，技能类型绝世禁术，介绍。此术乃是旷世大手笔，气运天地，神技艺术，悉心幻月，乃魔法之极致境界。一次成功施展，即可在神之巅智力俯瞰众生。效果：隐藏，查看需要确认自己在清醒的状态。备注：此等高深禁术，睥睨古道之神，世间绝无仅有，不得轻易尝试，否则后果不堪设想。夜离的双眼中再次充满了满满的问号。这次的描述，夜离大抵是能看明白的，应该是一种很夸张的绝世禁术，但是。具体的技能效果居然隐藏，我现在难道不清醒吗？夜离一阵唏嘘。不过一次成功施展，即可在神之巅智力，睥睨古道之神。看来这可不是一般的禁书啊！这时，脑海中传来魅魔的声音：“主人，你直接点开隐藏按钮查看就行。”那句话仅仅只是一句保持清醒的提示语。闻言，夜离恍然大悟。夜离朝着隐藏按钮点了下去。哟，属性菜单自动拉开，果然。可以查看，气吞万象技能效果，效果一：万象之神吸取天地万象的精华，汇入施法者体内，可瞬间跨入神级境界，威压天下，强大的气场可秒百万大军。效果二：万象审判，天风、地覆、魂灭、赤阴阳、断轮回，天地万象难逃死劫。终极效果：万象毁灭，星辰游龙都为之坍塌，山川大地被抽空消散，天地间万物失去一切生机。隐藏备注。大大的鲜红色标注，施法者必须领悟万象真意，方可施展此术，否则自身的身体崩毁，魂魄俱灭，二者归于虚无。好家伙，这个技能确实够强大，有种人挡杀人，神挡杀神，横扫一切，睥睨万物的气势。在万象之神、万象审判下，所有的任何职业者都难逃一死。而且，其终极效果万象毁灭，从描述来看，似乎更是拥有毁灭天地的能力。可以直接捏爆一颗星球的样子，超级猛。但是，如果自己没有领悟到万象真意，就不能尝试释放，否则连自己也会一同死去。牛批！这个牛批的技能发起狠来，竟然能够把自己都搞死。难怪提示你要清醒状态下才可以。你看属性介绍，果然够变态。万象真意，何为万象真意？这种真知悟道是需要时间和心境的。夜离无奈的摇摇头，接着看另外一个技能，神魂法香。技能类型：禁咒系技能。介绍：拥有魔法神核的你，已经领悟了天道规则，能够将自己的魂凝聚成一尊强大的法香形态，直接参与战斗。效果一：法香无敌。你的法香处于无敌的状态，可以硬拼一切魔法，道具而不灭，让你在战斗中始终占据优势。持续时间两分钟，无敌时间随着转职等级的提升而增加。效果二：末日降临。你的法香挥手成灾，天灾般的破灭力，犹如末日降临。包括末日风灾、炼狱火灾、末日水灾、噬魂虫灾，天灾持续时间无限制，直到敌人完全消灭。效果三：法香共鸣，你的法香与你的本体共鸣后，法香会精通你本体的全部法术，并自动将这些法术提升为禁咒级。每个禁咒的冷却时间为两分钟，随着转职等级的提升而增加。哇，这个赫然是个禁咒系的技能，可以将自己的神魂凝聚出法香。无敌、天灾、禁咒，各顶各的生猛。从描述来看，确实掉炸天。叶离心中已然激动到不行，看来这次转职任务突破上限的评价确实有用。一个禁咒系技能，一个更为夸张的特殊类绝世禁术，太强悍了。至于那个气吞万象，还是等有时间好好研究一番。希望自己尽快领悟万象真意吧。叶离从前世的经验来判断，这种领悟，你越是刻意思考，就越难领悟。一般都是自己在遇到生死考验时候的顿悟，又或者。在某个时刻的灵光乍现，总之
，都是看机缘的。心念至此，叶离平复好自己的心情。除此之外，机甲战士直接突破了五百个大关了，而且等级也都提升到了青铜级。叶离随意扫视了女神战机的属性，名称：女神战机型机甲战士，等级：青铜 LV 2 0生命1 5 0 0 0 4七六零四零，能量1 5 0 0 0 4七六零四零，速度1 5 0 0 0加四七六零四零，攻击一万五千加四七六零四零点法术伤害，防御一万五千加四七六零四零，羁绊一，机械连体羁绊二，机械载体羁绊三，机械融合羁绊四，机械共享技能高能火舞库合体攻击，次元空间二十级，全能型空间十万立方米，临近洞府空间一千立方米，夜离的空间仓库二转后再次得到了扩充。不仅原先的全能型次元空间体积扩大到了十万立方米，而且还多了一千立方米的临近洞府。回去后可以去临近洞府看看，应该是个独立的次元空间。夜离深吸一口气，做出打算，转身朝魔法之门外走去。恭喜夜神，恭喜您成功二转。他刚从魔法之门中走出，制服萌妹子就迎了上来，笑容妩媚的恭喜夜离。夜离微微一笑，边走边对制服萌妹子说道：“谢谢，这次转职麻烦你了。”制服萌妹子脸上泛起一抹红晕，不好意思的低头娇羞地说：“夜神客气了，这都是您自己的实力。”这时，萌妹子似乎想起来什么，她迅速抬起头，却发现夜里已经走出转职神殿了。“夜神，你好快啊，我还想跟您合照呢。”瞧我这脑子，还是慢了半拍。下次我还能遇到夜神吗？看着夜里消失的帅气背影，萌妹子怅然若失，懊恼不已。第130章，开学的时间这么快。回到家中，叶离蓦然发现，别墅硕大的客厅中堆满了满满当当的各种礼品、礼盒、鲜花等等，大件的、小件的各式礼物，高低错落，层层叠叠，十分的壮观。壮汉战士安托万、射手伊恩以及刺客凌空正在把这些礼物往地下室搬运，而小萝莉的法师奇力和御姐牧师艾瑟琳正在坐在沙发上与姑姑叶思静相谈甚欢。奇力看到叶离回来后，迅速起身相迎道：“队长大人好，您可算回来了。”您是不知道啊，今天有多少人来拜访您啊？整个帝江城的官员送走一波，来一波。您看这些送来的礼物，家里都快放不下喽。齐力像个小话痨一样，一股脑的跟叶离说了一大串。其他几位小队成员看到叶离后，也都纷纷起身相应。队长好。对了，帝江城的城主也亲自来过，托我给您带话，说要请你吃饭什么的。叶离这才想起之前答应过何少峰他们要去吃饭的，而叶离一清早就去转职了。导致这些人全都扑了空，无意之中，叶离便放了这些人的鸽子。这时，叶思静站了起来，指了指茶几，说道：“李儿，你看看那个是什么？”叶离走到茶几前，看到了一个精美的魔法羊皮纸卷。这份羊皮纸卷闪烁着神秘的魔法符文，做工十分精致。叶离好奇的伸手捧起这份羊皮纸卷，刷，只见纸卷上的魔法符文开始闪烁，接着羊皮纸卷自动展开。一道神秘的光芒从纸卷中涌出，形成了一个立体的魔法投影。投影中，一座恢宏壮丽的城堡显现出来，那是万空城学府的标志性建筑。紧接着，一个庄重的声音响起：“尊敬的叶离同学，恭喜您荣获万空城学府第一名的录取资格。在此，我们诚挚地邀请您加入我们的行列，与我们一起探索魔法的奥秘，成为这个世界上最杰出的职业者。”万空学府的录取通知书到手了，叶离的嘴角浮现出一丝满意的笑容。职业者的伊甸殿堂万空学府终于要见面了。据说魔法之都万空城给人带来的视觉震撼超乎一切想象，让所有职业者为之惊叹，也绝对会让叶离大开眼界。这时，投影的光芒一闪，画面开始变换，原先的城堡画面逐渐消失，取而代之的是一些文字和背景画面。报道时间：明日，请务必在中午之前抵达。文字和画面展示完毕后，光芒渐渐消散，羊皮纸卷又自动卷起，刷。光芒再次闪过，羊皮卷变成了一个专用传送卷轴。万空新生报道卷轴，使用者叶离，目的地万空学府大门处。传送卷轴缓缓落在了叶离的手中。开学的时间这么快，今天收到录取通知书，明天就开学。叶离在心中感叹起来。职业者的世界是没有假期这一说的，开学的时间一定就需要考生立即去报道。一个字卷啊，离儿，祝贺你。考上了全国最好的学府，希望你在万空学府再攀高峰。叶思静鼓励着叶离，眼中闪烁着期待和关爱。
：“谢谢姑姑，你跟我一起去万空城吧。”叶离现在的勋章级别有在万空城兑换住房的权限，所以他打算让邀请叶思静跟他一起去万空城。叶思静微笑着摇了摇头：“离儿，我已经习惯了这里的生活，我就不去了。等你上学后，我会经常去老房子转转的。这样，如果你父母哪天回帝江城，还可以找到我。”闻言，叶离心中涌出一丝异样的感觉。叶离点点头，没有再说什么。若有所思地回到了自己房间，关上房门后，叶离心中有一些担忧。如果刘叶思静一个人在帝江城，叶离始终有些放心不下。这段时间历练，叶离已然出名，同时也得罪了不少邪恶势力。叶离自己倒不怕，但是叶思静作为一个生活职业，还是有潜在的危险。叶思静之所以不愿离开帝江城，还是因为她想对叶离的父母有念想，怕他们回来找不到人。就在这时，叶离脑海中响起了女王美娜莎的声音。主人，星空之眼法阵，我已经修复出一个版本了。闻言，叶离大喜，他立即进入了次元空间中，来到美娜莎的身边。主人，这个神级星空之眼残卷，除非找到另一半残卷，才能还原完整的版本。但我利用阵法知识和已有的材料，制作了一个简易版的传送法阵。叶离探查了一下美娜莎手中的法阵卷轴，星空之眼蓝星，类型传送阵法，级别神级残缺。传送时间极短，短到可以忽略不计。属性描述：一，在初始位置设定好传送阵之后，使用者可以在这个蓝星上的任意位置开启传送，实现瞬间移动。二次版的星空之眼阵法虽然无法实现星际传送，但在整个蓝星传送时速度极快，几乎不受时间和空间的影响。看完属性描述，夜里还是有些惊喜的。这个法阵可以在蓝星的任意位置开启传送，在初始位置和任意位置之间瞬间无缝传送。非常的实用。如果将初始位置设置在家里，那么就可以建立一个通往家里的最快途径，可以将那五人的特遣队留在家里，平时保护姑姑。如果需要他们执行任务，便通过法阵将他们瞬间传送到自己身边。嗯，是个不错的办法。叶离瞬间想到了一个解决叶思静安全的办法。谢谢你，美娜莎，这个法阵帮我解决了一个大问题。美娜莎微笑着回应：“主人，这是我应该做的，而且。”没有主人提供的那些材料，本王也修复不了这法阵。说到这里，美娜莎似乎想到了什么，继续说道：“对了，主人上次带来那些魔法植物材料，需要寻找有灵气的地方才可以种植，这里不适合。如果可以找到适合地方，本王可以将这些妖精植物调教的非常厉害。”听到美娜莎的话后，夜里的眼眸闪烁光芒，说道：“灵气，我刚刚激活了一个新的次元空间——灵境洞府。灵境洞府中应该有灵气。”闻言。美娜莎的小脸兴奋地贴近夜离，木啊，太棒了！主人，让我们一起去看看。第131章，神奇的灵境洞府。夜离发现这个灵境洞府是一个独立的次元空间，于是夜离和美娜莎一起从全能空间仓库先出来，来到了夜离的卧室。这里是你家吗？美娜莎左右环顾，新鲜感十足。夜离点点头，然后意念一动，一个白色的魔法之门浮现而出。这个魔法之门的外观。明显不同于之前的机械之门。只见这个门上刻着复杂的魔法符文，散发着神秘的气息。走吧，夜离带着美娜莎走入灵境洞府的魔法之门中。瞬间，他们来到了一个宛如仙境般的世界。天空中流光溢彩，时不时有七彩祥云飘过，仿佛置身于幻境之中。整个洞府弥漫着浓郁的灵气，每一次呼吸都让人感觉精神焕发，仿佛洗涤了内心的杂念与尘埃。地面上，灵花灵草散发着淡紫色的光辉。踩在上面还会闪烁着绚丽的光芒，空中漂浮着丝丝灵气光晕，时而凝聚成一团，时而瞬间消散，如同梦幻般的仙境。Beautiful， 太 beautiful 了！美娜莎忍俊不禁感叹了出来，整个身子都躺在了地上。五彩斑斓的灵蝶在美娜莎身旁翩翩起舞，丹桂飘香。夜里也感觉到从未有过的陶醉之感。他前世在地球上还从未玩过任何一款游戏，有如此的美妙场景。夜里也侧身一躺，翻滚在灵草地上。在这里，他们俩人仿佛置身于一幅最美的梦幻般仙境画卷中，余欢之乐，流连忘返，情不自禁沉醉其中。这个灵境显然是某个修仙世界的次元空间，充沛的灵气给夜离提供了非常持久的体力和耐力。良久后，夜离摇醒美娜莎，说道：“别忘了正事。”美娜莎起身整理好自己的衣服，说道：“主人，这里灵气极其的充沛，完全可以孕育这些魔法植物了。”夜里点点头道：“那就开始吧。”美娜莎找到了一块适合种植的土地，将那些魔法植物
，全部种植在有灵气的土壤中。紧接着，美娜莎嘴角念动神秘的咒语，双手在空中画出一个个复杂的魔法符文。随着她的咏唱，一股股强大的魔法力量从她体内涌出，聚集在那些魔法植物上。瞬间，这些植物被一股温暖的魔法光环包裹。曾经作为深渊女王，美娜莎精通于各种魔法炼制，无论是怪物还是变异的植物，在美娜莎的炼制下。都会成为他的附庸势力。伴随着美娜莎魔法的力量包裹，这些魔法植物的根茎开始在灵气充沛的土壤中扎根，妖异的植物身形则在土壤表面茁壮成长，它们全都开始复活。这时，美娜莎对叶离说道：“快，主人，用你的精神力去感知它们，就现在。”与此同时，美娜莎发送了一道光芒，让叶离与植物之间建立了联系。这些妖异植物在叶离的精神感知下，全部听从于叶离的指挥，而且。充沛的灵气让他们的攻击性得以强化，嗜血蔷薇花的刺针更加锋利，且能射出剧毒的针刺。幽灵草能释放出迷幻的气息，让敌人陷入幻境，无法自拔。鬼火之则能制造出幽冥之火，焚烧一切。陷阱毒蘑菇在被触碰时会喷射出毒物，使敌人陷入痛苦折磨。他们有控制类的，有辅助类的，有攻击类的，非常的全面。夜里只要一念一动，这些妖异的植物就会幻化出分身，出现在任何地方。从而对敌人发起攻击，持续的时间跟他们自身的等级有关。即使幻化体被敌人摧毁后，他们的本体也不受到任何影响。叶离心中大为欣喜，真是巨大的意外收获。而腐朽树更是神奇，它竟然长出各种颜色的人形果实。美娜莎也是吃惊的看着这些人形果实，说道：“精灵果，他竟然开出了精灵果！这个腐朽树曾经被邪恶势力控制，开出的是恶魔果，如今不仅被我净化。”而且在灵气的熏陶下，他竟开出了精灵果。夜离循声望去，只见这些精灵果可谓奇特无比，各具特色。其中有一个刻成深红色，酷似熔岩之石，表面布满了纹理，仿佛燃烧的火焰在其中翻滚。这个是火舞精灵果，它成熟落地后会变为真正的火舞精灵。美娜莎指着这个果实，欣慰地说道：“仿佛这些果实都是他的孩子一样。”这个宝石蓝的果实是水波精灵。这个翡翠色的是风行精灵果实，褐色的是土岩精灵，紫金色的是雷霆精灵。夜里看着这些具有生命力的精灵果，直呼神奇，太强大了！这些精灵果什么时候能落地成型啊？有些迫不及待的夜里想看看这些精灵的战斗力究竟如何。主人，精灵果蜕变为精灵，需要一种月光露的材料。月光露据说是月亮之神赐予精灵界的神秘力量，蕴含了具有生命力的五行元素。精灵果必须要经过月光露的滋润，才能转化为精灵。而且，月光露只有精灵界才会有哦。夜里眼前一亮，看来以后需要去一趟了精灵界了。精灵界，一个神奇而又特殊的异界传说。那里的环境完全不同于蓝星，非常的奇幻。据说，精灵中的各种精灵，如仙子精灵、月光精灵、森林精灵等等，他们对于自然元素的控制登峰造极，且具有永生的生命。只是无人知道前往精灵界的通道。只有得到精灵界的信物，才可以开启。这些信物就隐藏一些特殊的秘境之中。有机会一定要收集到精灵的信物。夜离心中做好了打算，该返回了。晚上好好休息一晚，明天就是万空城开学的日子了。夜离对于明天去万空城的报道还是很重视的，不仅是一个全新的开始，最重要的是那里曾经是他们父母生活的地方，很有可能会找到一些关键的线索。查明父母失踪的真相是夜离一直以来的心结。夜离抬步朝空间外走去。美娜莎紧随其后。当他们路过一个灵气环绕的湖泊时，发现如镜般平静下的湖中，有着各种神奇的灵鱼游动。许个愿吧，保你愿望成真诺。只见一条锦鲤形态的灵鱼浮出水面，张口说道。夜里和美娜莎同时一惊，这湖的灵鱼竟然开口说话了。我是灵镜湖的祈祷鱼，可以免费让你们各自许一个愿。灵鱼继续说道。夜里和美娜莎相视一笑，然后各自双手合十，开始许愿。片刻后。收到俩人愿望的灵鱼神秘一笑，缓缓说道：“哈哈，人类的愿望真有趣，你们的愿望我收下了，会实现的，拜拜。”说完，灵鱼一摆尾巴游走了，只留下层层的涟漪和点点水花。第132章，万空，万空，万物在空。夜离和美娜莎从灵镜次元空间出来后，就让美娜莎回全能空间了。这时，夜离的聊天面板收到了许多条留言，夜离点开查看。首先是顾梦瑶的留言，哈哈，你应该收到录取通知书了吧？我也被万空学院录取了，太棒了！之前还欠你一顿饭，我想今天想请你了。
：“夜里，你去哪里了？不是说好的一起吃饭的吗？一天了，你都不回我，敢放我鸽子？夜里，你给我等着！接下来是好兄弟莫小鱼的，李哥，我收到了重点学府的录取通知书了，太酷了！感谢兄弟送的黄金宝贝，这成绩已经严重超出我的期待。来吧，哥们，我想请你搓一顿，老地方等你啊！我特么都等了你两小时了，你怎么不回我？算了，你忙吧，我的学校在天音城。”离万空城不远，有时间我们随时聚啊！紧接着，竟然还有一个不经常联系的好友面板信息，赫然是何婉月。好久不见，别来无恙。得知你考上全国状元，让我开心了整整一晚。恭喜你考上万空学府，我们很快就可以见面了，太棒了！就是听我爸说，他们想请你吃饭，结果找了一天都没找你。你这失踪术玩的比我还牛，哈哈！看到一条条的信息轰炸，叶离露出一丝苦笑。他今天不是在做转职任务。就是在次元空间中忙碌，一直都没空看聊天信息，没想到收了这么多的信息。等他闲下来的时候，已经到了晚上休息的时间了。夜里还是一一做了回复，才去休息。第二天，夜里一早就从冥想中清醒过来，他简单收拾一番，然后吃掉姑姑做好的早饭。吃完饭后，夜里将星空之眼法阵的阵眼放置在别墅内一处隐蔽的地方，这样便将初始位置设置在了家里。接着，他将寂静特遣队召唤了过来，然后。交代他们留下来保护叶思静，如果有任务需要他们执行的话，再把他们传送到自己的身边。布置好这一切后，叶离便踏上了前往万空城的旅途。释放出专用的传送卷轴，叶离瞬间消失在原地。大夏国幅员辽阔，是人族中最为强大的国家之一。万空城距离地江城族族有数千公里的距离，即便是使用专用传送卷轴，也需要一些时间。坐标：万空城中心地带。光芒一闪，叶离的身影浮现而出。映入眼帘的城市景象是一个与地江城完全不同的世界。整个万空城分为两个部分，一座漂浮在空中的巨大城市是万空城的上城，名副其实的天空之城。万空，万空，万物在空，这也是万空城名字的由来。上城中各种摩天大楼、露天场馆、会所，像一座座漂浮的岛屿一样，目眩神离，闪烁着霓虹光芒的飞行器穿梭其中，形成了错综复杂的交通网络。高楼间。各种魔法投影着虚拟现实的广告，梦幻的魔法霓虹闪烁，极具未来之感。万空城的上城俨然是一个融合了赛博朋克风格和魔法元素的未来之城，而陆地上的下城则都是普通的高楼大厦、市井街道，跟地江城没有什么差别。而此刻传送而来的夜离正处于万空城的上城，万空学府处于上城的中心地带，周围非常的繁华，充满未来感的各种商店、着装时尚的行人。以及各种酷炫的机器人穿梭在街头巷尾，看到这些机器人让夜里有些新奇。夜里探查后发现，这些机器人都是普通的智能机器人，没有任何魔法力。他们有的负责清洁工作，有的则在为行人提供各类信息与服务。夜里心中不禁感叹：万空城的科技实力确实很发达。空中之城，赛博朋克，魔法之都，这些元素共同碰撞出十足的激情与魔力。有时间可以去逛逛，现在还是先去报道吧。夜离朝着万空学府的正门走去。万空学府占地面积非常大，犹如一个独立的超级皇家城堡。入口处足有百米高的巨型大门映入夜离的视线，壮观、奇特、精致、坚固、震人心魄，让夜离在一瞬间感觉到自身体型的渺小。这便是夜离早有耳闻的万空门。这个万空门是万空学府的门户，堪比最强大的城门。曾经人族爆发过数次严重的异族入城事件。即便是最顶尖的异族势力，也没有一次闯进过这道万空门，足以看出这道门的强大。此刻的万空门外拉了很多欢迎新生的横幅，以及摆放了一张张长条桌，每张桌子后面都有带着袖章来欢迎新同学的老师和志愿者学生。来报道的新同学，请先来这里登记，登记后会有人带领你去办入学手续。一旁的小喇叭循环播放着提示语，而每个小桌子前都有同学在登记了。夜离朝着一个登记桌走去。并排队准备登记，他的前面只有一个女同学在排队登记，接下来就是夜离了。就在这时，天空上一阵强大的能量波动传来，众人循声望去，只见一头巨大的飞行神兽御空飞来，赫然是一头三阶神兽。不少同学条件发射般的被吓了一跳，情不自禁蹲下身来。要知道，新生大部分只有一转，像夜离这样二转的几乎没有，而三阶神兽完全可以秒杀掉他们。万空学府门前有个无比巨大的停车区，神兽在停车区一阵盘旋后停了下来。
，从神兽背上跳下来一个锦衣少年，玉麒麟，三阶神兽啊！这位少年就是炎阳城第一大家族萧家的二公子萧浪吧？据说萧家的剑独步天下，出神入化。对，就是他，炎阳城的状元，全国前五，还不错，比我的第八名略强一些。就是他的坐骑是真拉风。周围同学的窃窃私语让叶离听到了，他知道。万空城附近的一些城市，因为距离比较近，有些同学便不用传送轴，而是乘坐坐骑而来，比较拉风。三阶神兽就把他们吓成这样，得亏自己不是乘坐千羽白鹤而来，要不然五阶神兽不得把他们吓尿啊！低调的叶离庆幸不已。谁知这时候出现了让叶离完全意料不到的事情，轰轰轰！就在这时，一阵激情澎湃的摩托车声浪咆哮而来，众人循声望去。只见一辆暗金色的哈雷摩托散发着狂暴的气息疾驰而来。第133章恶灵骑士姐弟团。就在这时，一阵澎湃的摩托车声浪咆哮而来，众人的目光再次被吸引。只见这是一辆暗金色的哈雷摩托散发着狂暴的气息疾驰而来，驾驶者的头颅竟然是一个骷髅头的样子，燃烧着熊熊火焰。迎风飞驰中的车轮上也燃烧着炽热的火焰，仿佛是地狱之火，令人胆战心惊。哈雷摩托的身后。紧跟着另外一个造型独特的纯金色摩托，锯齿状的前后车轮，双蛇形弯曲的排气筒，爆发着蟒蛇般的嘶吼声。更为夸张的是，车尾部分的尾翼犹如鹰的翅膀，喷射着蓝色的火焰，随时可以御空飞翔的样子。昂昂昂！发动机的轰鸣声，激情四溢。一黑一金两辆摩托车同样停在了停车区，燃烧的火焰逐渐熄灭，驾驶座上的骷髅头瞬间变为了一个粗狂的胡渣男样貌。纯金色摩托则是一个打扮酷炫的女子，她修长的大腿支起摩托，从摩托车上跨了下来。这位女子身材高挑，一身黑色的皮衣，曼妙的身姿和粗狂男子形成了鲜明的对比。呃，灵骑士团，对，男的叫桑托，女的叫桑磊，姐弟关系，弟弟是新生，变异的稀有职业者，就来自万空城，稀有变异职业者，据说可以媲美传奇者。周围的同学议论纷纷，夜里也是第一次见这种职业者。感觉这里的职业者种类都很奇特，然而就在叶离侧身观看时，从停车区走来的肖浪一闪身绕过了叶离前面的女同学，直接插在了最前面。这边负责登记的老师此刻离开去拿表格了。等叶离和女同学回过身的时候，赫然发现肖浪竟然插队了。同学，你插队了？女同学有些不悦的说道。哦，肖浪却转身对那名女同学轻蔑一笑，道：“我过来的时候，我前面就没有人。”说话要讲证据哦，没有证据不要乱讲哦。肖浪的眼神中充满了不屑和傲慢，那眼神仿佛在说：“插队了又怎样？有什么大惊小怪的？”女同学顿时有些急了：“你怎么这样？我明明在这里已经排了半天了，周围的同学都可以作证。”同时，他向左右的同学看去，希望有人帮自己的说话。可，嗨嗨。然而，肖浪一声轻咳，停车区的三阶异兽玉麒麟骤然扇动翅膀。并发出一声咆哮，附近几位正想帮女同学开口说话的同学顿时吓了一跳，目光齐刷刷的看向那恐怖的三阶神兽，一时语塞。其他桌前的老师离着这边比较远，且比较忙，并没有留意到这边的情景。见状，肖浪嘴角浮现一丝得意的笑容。同学，你确实插队了。一位懒洋洋的声音从后面传了过来，正是女同学身后的叶离。这么明目张胆的插队，而且就插在自己这条队伍的前方。叶离不能不管，别人惧怕的三阶神兽，在叶离跟前屁都不是。看到竟然公然叫板，肖浪压着声音威胁道：“哟呵，那个戴棒球帽的，你很嚣张啊！有种你再说一遍。”作为大考全国状元，媒体铺天盖地的报道，让叶离的长相已经人所共知了。所以大考后，叶离外出的时候便戴了棒球帽，避免不必要的麻烦。没想到一来就遇到这种糟心事，让叶离意外的是，不是遇到了刺头，而是在万空学府。也能遇到这种素质低下的同学，看来在那里都有害群之马。第134章，有钱就是任性。你插没插队？你心里没点数吗？叶离淡淡的说道。闻言，肖浪顿时暴怒，他准备说些什么。这时，这边负责报道的老师终于拿着表格来了。老师，他插队。那位女同学立即指着肖浪对老师说道。老师眉头一皱，对着肖浪说道：“不管你是谁，来到万空学府都是一视同仁。”去后面排队去。鉴于你刚来，口头警告，再有下一次会，必将受到严厉的惩罚。情节恶劣，屡教不改的话，直接开除。
万空学府绝对不允许低素质的行为。”在老师的厉声呵斥下，周围的同学都看了过来，并对肖浪露出鄙视的表情。肖浪脸色顿时变红，丢人丢到姥姥家了。他迅速低头走向队伍末端，在路过夜里的时候，恶狠狠地低声说道：“你给我等着。”夜里冷笑一声。没有搭理他，同学，谢谢你。深情的女同学对叶离露出感激的微笑，叶离摆摆手表示不用客气。接下来很快就轮到叶离登记了，除了填写一些个人信息外，还需要进行一些选择，比如公寓住所。学校的公寓宿舍有多种选择：四人间、双人间、单人宿舍、连排别墅、带练功区的独栋别墅。不同的公寓费用也是相差巨大。在职业者大学里，通用的结算方式都是积分。每个同学的初始积分就是你大考成绩的积分，积分比金币的价值要高得多，而且严禁用金币兑换或购买积分，一旦查出来会严惩。万空学府中，四人宿舍最便宜三十积分一学期，两个人的宿舍五十积分一学期，单人宿舍为一百积分一学期。这些是普通的公寓，别墅以上只针对有特殊贡献或表现特别突出的老师和同学开放。连排别墅必须是大考全国前十的才有入住资格。且价格比较昂贵，需要三百积分。独栋的别墅则更为稀缺，是只有全国前三名才有资格。五百积分一个学期，叶离目前有一千二百积分，一下子就要花掉将近一半的积分。负责报道的老师在一旁提醒道：“新来的同学都要注意，积分能省就省，后面用到积分的地方太多太多了。希望你们都能谨慎选择。”叶离点点头，但还是在表格上填了独栋别墅。见状，老师大吃一惊。他的视线迅速朝表哥的姓名扫去，此前没有细看。同学太多了，老师不会细看每位同学的资料。在看到是叶离的名字后，这位老师顿时激动起来。原来你就是。叶离点点头，并做了一个虚的手势。如果在这里被认出来，叶离肯定成为现场的焦点。他不喜欢被人围观。心领神会的老师露出兴奋的微笑，并对叶离说道：“你确定要选择这种公寓吗？”“对。”叶离确认道。既然自己获得了难得的名额。叶离可不想浪费，而且住独栋公寓以后，叶离在工会的行动会方便很多。老师点点头，收下表格，没再说什么。但他的心中却在感叹：“哎，有钱任性啊！但万空学府的积分可不同于普通的金币，非常的难赚啊！现在不知道节约，将来会有无数后悔的地方。”作为过来人，这位老师感慨似乎非常良多。同学，稍等片刻，等下会有人带你入校。叶离来到等候区，等待入校。片刻后。肖浪也做完了登记，他看了一眼四周，径直朝着叶离的方向走了过来。叶离所站的地方并没有其他的同学。肖浪嘴角浮现出一丝阴冷的笑意，意念一动，停车区的三阶神兽玉麒麟忽然拍动翅膀，暴躁的盘旋而起，朝着叶离疾驰而来。肖浪的阴险用意很明显，他想通过玉麒麟突然降临的威压，将叶离彻底吓趴，彻底失态，当众出丑，让其窘态百出，以泄心头之火。第135章，你当我是摆设吗？肖浪想通过玉麒麟突然降临的威压，将叶离彻底吓趴，让其窘态百出，以泄心头之火。玉麒麟带着狂暴的气势压向叶离，只见他的翅膀犹如两把巨大的刀刃，在空中划出惊天裂痕。拍动间，狂风骤起，巨大的身形如同一座巨山横亘在空中，让人感觉无法呼吸的沉重。这种要压垮一切的气势，让远距离的同学都感到一阵恐慌。脸上流露出惊恐之色，负责报名的老师也感受到了这狂暴的气势。他们都是四转的职业者，虽然这气势不会对他们造成任何干扰，但他们却没有任何的阻拦。万空城有规定，是允许飞行神兽出入的，在不伤害人的情况下，便不能对任何飞行的神兽出手的。肖浪的打算就是将三阶玉麒麟飞到自己身边，吓一吓叶离，并没有打算伤人。他想让周围同学看叶离的笑话。然而，就在这头玉麒麟靠近叶离的时候，一股更为狂暴的气势从叶离的次元空间中冲击而出，正是五阶神兽千羽白鹤。他的战斗意识非常强，当他感知到主人受到危险时，他就自动进攻。没错，是进攻，而不是吓他。这千羽白鹤在鹤形状态下，脾气就是这么的暴躁。敢欺负我主人，你当神鹤，我是摆设吗？哦，鹤鸣长啸，如同苍穹之外的惊雷，震撼着在场每一个人的灵魂深处，让周围所有人无法抵挡的产生战力。众人只见一双长达数十米的巨大翅膀凌空飞出，遮天蔽日。时间在这一瞬间被定格，空间仿佛被凝固。包括这些四转的老师在内，所有人只感觉天一下子就黑了，耳朵轰鸣，心神严重不稳。尤其是距夜离最近的肖浪和玉麒麟。
，肖浪嘴角的阴冷笑意早已荡然无存。LV 1 9一转的他，仰望着 LV 1 0 0的五阶神兽，他感觉自己犹如蝼蚁一般渺小，心跳加速，喉咙发紧，脑袋空白，感知瞬间丧失。而肖浪周围的空气已然凝结成了无数的气浪拳头，只要白鹤的翅膀扇出，这些气浪拳头就会全部落在他和玉麒麟身上，让他们爆体而亡。肖浪的眼神中只剩满满的绝望。与此同时，夜里也是心下一惊。他没想到白鹤竟然主动出击了。他知道白鹤随意的一击，眼前萧浪连同他的玉麒麟会瞬间会形魂俱灭。叶离当然不会让这种事情发生。小贺，万万不可！叶离一声令下，千羽白鹤顿时收敛了他狂暴的气息，张开的巨翅也逐渐合拢，紧张压抑的气氛瞬间消散。围观的众人才松了一口气。尽管如此，千羽白鹤仍然散发着不容侵犯的威严。众人情不自禁又打量了一眼白鹤。只见这是一头身形俊逸洒脱、体型庞大的白鹤，正矗立在戴着棒球帽的少年身旁。无数锋利的白色羽毛，每一根都如锐利之箭，光芒万丈。配上他那高傲的神情，无不彰显着五阶神兽的霸气。什么？五阶神兽？这同学竟然有五阶的神鹤？他是谁？我怎么越看他的气质和身材，越像全国状元叶里啊？你这么一说，好像还真是。没错了，他就是叶里。在试炼他，我见过他。这位萧浪本身不在理不说。竟然还敢招惹夜神，自讨苦吃！看来个人自有夜神收拾。哈哈。这时，周围的同学们都认出了叶离，并都对他拥有五阶神兽震惊不已。负责报道的老师也都露出震惊和羡慕之色。他们自己都没有五阶神兽，而且是萧浪挑衅叶离在先，神兽护主这件事没毛病。此刻的萧浪内心苦不堪言，同时有种劫后余生的感觉。他的心跳然仍然很快，嘴角抽搐，低着哈喇子。内心的惊慌很难压下去。刚才他被吓得差点大小便失禁。刚刚发生了什么？怎么会碰见如此神兽？对了，我的玉麒麟怎么样了？狐疑到这里，萧浪情不自禁地向玉麒麟看去。只见玉麒麟已经彻底瘫软在地上，往日的嚣张跋扈气息早已不见。他颤抖着从地上爬了起来，对于千羽白鹤没有杀他，充满了感激和敬畏。于是，他对体型比他大数倍的千羽白鹤表达了无限的敬意。只见玉麒麟。低头走到白鹤的面前，颤抖着伸出舌头，想要舔白鹤的脚趾头，以示敬意。第136章，这种局面无法改变吗？只见玉麒麟低头走到白鹤的面前，颤抖着伸出舌头，想要舔白鹤的脚趾头，以示敬意。白鹤瞥了一眼玉麒麟，玉麒麟瞬间吓了一跳，扑通，小腿一抖，玉麒麟直接跪了下来，撅着屁股，摇着尾巴，同时没有任何犹豫，他的舌头迅速朝着白鹤的脚趾头舔了下去。千羽白鹤瞬间明白了他的意图，然而白鹤并没有被玉麒麟的举动打动，反而觉得有些玷污了他的威严。他瞪大了眼睛，一脚踹向玉麒麟，玉麒麟被一脚踹翻在地，他痛苦的哼哼着，但颤抖的身体却很难爬起。见到这一幕，不仅是萧浪震惊，周围所有的老师和同学都震惊了。玉麒麟要跪舔白鹤，他好歹也是三阶神兽啊，尊严呢？关键是，即使被征服了，也不能这么没骨气吧？对。骨气跟自身的等级无关，平时对弱小的就嚣张跋扈，遇到强者就跪舔，真恶心。有其兽，必有其主，丢人！周围同学议论纷纷，纷纷对玉麒麟斥责。要知道，万空学府招收的可都是天骄，他们很多都是各个省市的状元，大部分都有着铁骨铮铮的傲骨，是真正的傲骨，而不是傲气。可以战败，但绝对不能丢失尊严。所以，他们对这三阶神兽玉麒麟的跪舔行为嗤之以鼻。萧浪更是恨不能用脚趾头抠个地方，钻进去，再也不出来。他不仅没有吓到叶离，反而让自己和神兽丑态百出，让一向心高气傲的他心里痛苦万分。萧家的脸都被他丢尽了。萧浪硬着头皮起身，将玉麒麟拴在停车区，灰溜溜的跟着领队志愿者迅速入校了。叶离摇摇头，将千羽仙鹤收回次元空间。他不理解，为什么大考全国前五的职业者会有这样的素质，欺负女同学，报复见义勇为者。仗势欺人，连他的神兽都没有骨气了。人族转职数百年，强者无数，为何还会一直被各界的异族压着？很大的一个原因就是人族并没有想象中的那么团结，各种内斗不断。这段时间，叶离算是见识到了，人族中总有一群人见不得同族之人比自己强，强烈的嫉妒和恨意会蒙蔽他们的双眼，从而失去理智。这类人很可怕，也很可怜。不出意外，这位萧浪背后的势力还会接二连三找自己的麻烦。就像已经被灭门的罗家和魏云兰一样，尤其是魏云兰
，为了报复自己，竟然勾结异族。叶离无奈的摇了摇头，这种局面无法改变吗？人族彼此伤害的悲剧，啥时候是个头？不，我要想办法改变这种局面。叶离心中暗暗想到。入校报道继续进行，不断的有新到的同学，其中不乏叶离熟悉的身影，唐天阳、顾梦瑶等人也都悉数到来。唐天阳的家就在万空城。但他却是使用传送卷轴而来，并没有骑着什么宠兽啊，乘坐什么高大上的飞行神器，就是简简单单的一人一包。有时候越是有见识的人，越是低调，不会刻意的显摆。唐天阳路过叶离的时候，他微笑的冲叶离点点头，很有礼貌的打了声招呼后才离开了。作为老对手，他一眼就认出了叶离。对于唯一战胜过自己的叶离，唐天阳不仅不记恨，反而非常尊重叶离这个对手。叶离也对唐天阳回以微笑，并友好的打招呼。这一幕。在外人看来，有种强者间的惺惺相惜、公平竞争之感，而不是那种恶意的竞争。那种你比我强，我就要搞垮你、弄死你的心态，让叶离很反感。唐天阳离开后，叶离发现很多登记后的同学都入校了。不知为何，叶离一直处于等候区，但看到各位老师都忙得焦头烂额，叶离便没有去询问。等就等吧，我的房间肯定比较特殊。就在这时，有两位身材高挑、长相惊艳的美女从不同的方向朝着叶离这边走来。他们是顾梦瑶和苏青，两人同时认出了叶离。两位美女的经过之处，瞬间吸引了无数同学的目光。尤其是苏青，作为大考全国第三传奇职业者气功师，她的人气可谓非常的高。第137章，神秘的隐藏信息。就在这时，有两位身材高挑、长相惊艳的美女从不同的方向朝着叶离这边走来。他们是顾梦瑶和苏青，两人同时认出了叶离。两位美女的经过之处，吸引了无数男同学的目光。尤其是苏青，作为大考全国第三传奇职业者气功师，她的人气可谓非常的高。今天的苏青不仅超级漂亮，短发的样子也很可爱。这时，苏青已经来到叶离身边，开口道：“好久不见，全国状元，恭喜恭喜啦！”她平淡的语气中却透露出一丝亲切和友好。叶离微微一笑：“你也不错哦，全国第三。”“可可。”苏青轻咳一声，低声说道：“感激你的手下留情之恩诺。”“不用谢。”叶离说道。当时有外敌入侵，我们人族当然要并肩作战，一致对外。当时要不是吸血鬼领主入侵，被捆绑束缚的苏青已经被叶离淘汰了。吸血鬼领主的入侵，反而让苏青有了与叶离并肩作战的机会。没错，是真正点对点贴在一起的肩并肩。闻言，苏青的小脸一阵的绯红，那可是他第一次与异性亲密接触，让苏青体验到从未有过的不一样的感觉。就在苏青面露尴尬之时，顾梦瑶也赶了过来。顾梦瑶也不过弱，她的美貌和才华同样吸引了众多人的注意。稀有职业冰霜法师给顾梦瑶带来冰山美人独有的气质，这三人凑在一起，一副郎才女貌、才子佳人、珠帘璧合的唯美画风。羡煞旁人，羡煞旁人啊！顾梦瑶开口道：“你来的挺早啊，夜神。”同时，顾梦瑶也看到了苏青，眼中闪过一丝意外，但她还是对着苏青友好的打了声招呼，然后对着叶离说道。万空城的上城看起来很好玩的样子，夜神，报道完后一起去上城逛逛吧。夜里点点头，他也正有此意，于是便答应道：“嗯，上城很大，到时候我去买份地图再去。”顾梦瑶和夜里都是第一次来上城，万空城上城有非常严格限的制，必须有权限才能进入上城，这种权限非常非常的难得，外城的人很难很难获得，即便是万空城的下城居民，也几乎都没有进入过上城。这时。苏青说道：“不用买地图了，这地我说，我可以当向导。”苏青所在的天音城离万空城很近，作为超级天才少女，苏青很早就拥有上城自由出入的权限，所以她对上城那是相当的熟悉。夜里眼中闪过一丝欣喜，有苏青这个向导，自然能更好的游览一些神秘的区域。顾梦瑶自然也不会反对，有同学当向导，那就太好了。于是他们互加了好友：“你们聊吧，我的领队老师来了，我先入校了。”说完，苏青就离开了。我的也来了，回见了。顾梦瑶也跟着领队老师走了。两人走后，又只剩叶离一个。片刻后，终于有个俊逸的男子从学校内出来，朝着叶离走了过来，说道：“叶离同学，让你久等了。我是学校教务处的一个主任，你叫我魏老师就可以了。独栋别墅区的流程比较麻烦，现在正好赶上了特殊时期，可能需要等大概一周的时间才能居住。”叶离有些意外，要一周？对魏主任继续说道。今年正好赶上魔法大会在万空学府召开，别墅区属于核心区域，目前处于特殊管控地带。
，之前当天就可以办下来。现在需要等一周的时间，这段时间，你可以在其他类型的宿舍中暂时过渡一下吗？叶离点点头道：“没问题，可以的。好，我现在带你入校。”魏主任带着叶离入校。巨大的万空门发出一道感应之光，验证了叶离和魏主任的身份后，为他们开启了通道。踏入万空学府，一股浓郁的魔法气息扑面而来，让叶离不由得心潮澎湃。典型的大夏中世纪建筑风格，古朴、典雅、神圣，各种魔法材料塑造的雕塑和喷泉栩栩如生，引人入胜。庄严肃穆的钟楼、国旗和校旗纷纷飘扬。他们路过一座巨大的石碑，上面篆刻着万空学府的校训：“魔法无将。”君子当探索无尽之际，万空之火，君子当传承文明之责。夜里瞩目，信仰肃然。一旁的魏主任说道：“你用精神力去感应石碑，还可以看到隐藏的校训哦。”第138章，不是天才就是疯子。一旁的魏主任说道：“你用精神力去感应石碑，还可以看到隐藏的校训哦。”夜里精知，遂用精神去感应，国有应验。以德服人，君子当存明哲思辨。万空热血。真理只在大炮射程。看到隐藏的校训，叶离的激情一下就点燃了。尤其是那句“真理只在大炮射程”。当你拥有碾压性的实力时，你所说的、所做的一切，对于对手来说都是真理。实力决定一切。很多时候，弱者根本就没有发言权。从古至今，概莫能外。而区别于是否强权霸权，最大的关键在于前一句：“以德服人，君子当存明哲思辨。”先礼后兵，不仅是万空的校训，更是大夏一直以来的哲学之道。不知不觉，夜里已经跟着魏老师来到了公寓区。有个中年男子已经在等候，看到魏主任后，快步跑了过来。见过魏主任，中年男子对着魏主任很恭敬的行礼道。魏主任点头，他的住所就暂时交给你安排了，我先走了。接着，魏主任转身对夜里说道：“这位是宿管主任，我都安排过了，他带你入住。等别墅区的管控仪释放，我就会带你过去。教务主任很忙的，不可能什么事都自己动手。”这次遇到特殊情况，能亲自过来接叶离，已经算是天大的荣耀。入校后，你的属性面板应该会出现一个万空学府的界面，点进去，你在学校的一切信息都可以查看，包括你的班级和学号已经分配好了。叶离道谢后，魏主任便离开了。宿管主任对叶离客客气气地问道：“叶同学，你想住哪？我们这里有多种选择，四人间的房间是最多的。叶离是教务主任亲自带来的，他自然不敢怠慢。”那就四人间吧，反正也是过渡一样。夜里想着怎么方便怎么来吧。魏老师看了看公寓调配表，说道：“九号楼的四人公寓305现在有一个空位，你在那里过渡一下吧。他们也都是新生，正好你们之间可以彼此熟悉一下。我先带你过去吧。”夜里说道：“谢谢了，我自己过去吧。”夜里最怕麻烦别人。阿、啊、这宿管主任犹豫了一下，看到夜里坚持的眼神，便说道：“好吧，你的身份信息我已经输入系统。”你直接进去就可以了。叶离答应一声，径直朝着九号公寓楼走去。经过身份识别系统确认，大门自动打开，来到三楼。叶离左右环顾，寻找305宿舍。这时，有个身材瘦高、一头长发的男子看到叶离后，不由一愣，心中想到：这哥们好帅，但我好像在哪里见过他。卧槽，他是叶离！叶离竟然跟我住一层。九号楼是新生公寓，里面都是新生，这一届新生没有不认识叶离的了。看到叶离后，这位长发男子一步上前，直接拦在叶离面前，开口道：“啊，阁下就是传说中的叶神吧？”叶离被这突如其来的拦路搞得有点猝不及防，但反应过来后，他礼貌的点点头：“嗯，我是。但请问阁下，这是要堵我路吗？”长发男子连忙让开身子，哈哈大笑道：“哈，哪里哪里，我看叶神翘首以盼，莫非是在寻觅归宿？”闻言，叶离顿时语塞。眼前这位长发男子，无论长相打扮还是谈吐，都散发着一股粗狂的文艺风，让叶离一时有些难适应。但他还是说道：“对，我现在住这层3 0 5宿舍。”长发男子瞪大眼睛，不敢置信地问道：“ 3 0 5宿舍？”叶离点点头：“哇，无疑是305室中人啊，真是妙到天崩地裂。”叶神， 3 0 5宿舍在这方，请随定我。”长发男子明显的有些激动。将叶离引导到305宿舍的门前，他一把推开房门，对里面大声喊道：“噔噔噔噔，诸君且瞧， 3 0 5最后一位同舟共济之友，竟为何人？”接着，他对叶离说道：“叶神，请入室吧。”天造地设，此乃吾等缘分之所至。哈哈
。叶离看着眼前有些疯疯癫癫的长风男子，心中有些苦笑不得。这万空城的学生有没有正常一点的呀？正应了一句老话，真正的高手不是天才就是疯子。第139章，那就满足你的要求吧。房门推开，映入眼帘的是一个拥有四个独立卧室的房子，客厅不大，只有一张沙发、茶几以及一个高脚桌。这时，一胖一瘦两个室友。正坐在沙发上聊天，他们看到叶离，都为之一愣。其中教授的室友立刻站了起来，有些激动地说道：“嘿，还真是叶神啊！你，你也住在三百零五？”叶离点头道：“对，我叫叶离，以后大家相互关照。”“嗯嗯，我我叫郭冲，一名飞镖射手，喜喜欢研究五星飞镖。叶神，以后多多关照。”郭冲在自我介绍时略带磕巴，脸色竟有些微红，显然有些腼腆。他的长相一看就是老实人。身材消瘦，眼睛距离比较远，东边一只，西边一只。其他五官虽然都摆对了地儿，但凑在一起的符号跟英俊啊、帅气啊这些形容词没有什么关系，长得非常接地气。夜里一旁的长发男子补充继续道：“吴与郭冲乃老友，皆是万空寺中的，加一同处上乘。郭冲外号探花，性格略带小社恐，望诸君不要介意。”夜里微笑着说：“没关系，大家都是室友，以后多交流，互相帮助。”这时。长发男子一甩头发，对叶离露出一个狂野的微笑，介绍道：“叶神，吾乃林峰，职业为法师，狂野乐师，可攻可辅。江湖人称狼哥侠，文艺与狂野是无血脉中流淌之乐章，狂放不羁之乐曲。若有机会让诸君一见，定让勾栏之躯黯然失色。”此时的叶离已经逐渐适应了长发男子林峰的语言风格，同时觉得狂野乐师这个职业和林峰的性格果然很搭。是那种漫无边际的评说 ，nice 一点是大方。叶离点点头，表示期待。这时，所有人的目光都落在了那位身材较胖的舍友身上。具体来说，不是胖，是壮，而且有点面熟。那个恶灵骑士团的弟弟，叶离瞬间想起来了。只见这位长相粗犷、身材健壮的络腮胡子男，一言不发地站了起来，抱着粗壮的双臂，瞪着叶离，然后开门见山地说道：“先自我介绍一下，我叫桑托，骑士职业。”听闻叶离兄全国第一，实力非凡，可惜大考我一直没碰上你。今日有缘，你敢于与我一较高下吗？如果赢了，社长之位便让与你。闻言，叶离有点猛，说道：“社长之位。”一旁的林峰点点头，对叶离说道：“在夜神降临前，吾等早有约定，排名靠前，当一社之长。”桑托老兄威名显赫，全国第四，夜神尊号，独占鳌头，名列第一。然而如今，桑托兄弟。抱拳而立，明显对汝不服气呢，请叶神自行判断，如何解决之？叶离顿时明白了过来，他正准备说自己只是暂时住，是不会当社长的，而且对于这种不必要的挑战，叶离也不想浪费精力。有这个时间去万空城的神秘区域逛一逛不香吗？但这时桑托却也开口说道：“怎么样，叶离兄，你怕了吧？怕了就赶紧给我认个怂。没想到全国第一的叶神，竟然是个怂人。”看来你全国第一的水分很大啊！要是遇到我，我一定会将你淘汰掉。桑托说话的嗓门很大，而305宿舍的房门并没有关闭，于是吸引了很多路过的同学驻足围观。看着桑托挑衅的样子，叶离顿时改变了主意。不管对方是不是激将法，已经涉及到自身的名誉了。他淡淡一笑，放下背包道：“虽然我不会当社长，但我还是满足桑托兄的要求吧。”说吧，怎么比？第140章。用自己擅长的领域去挑战对方不擅长的领域，叶离淡淡一笑，放下背包。虽然我不会当社长，但我还是满足桑托兄的要求吧。说吧，怎么比？好战的桑托看到叶离答应了下来，顿时心花怒放道：“比拼扳手万山巴掌如何？”此言一出，四下皆惊，议论纷纷。扳手万山巴掌，这也太残忍了吧！什么是扳手万山巴掌？科普一下：通过扳手万分出胜负，然后赢得一方，可以扇输方脸一巴掌。对，输的一方被删的时候不能开防御，不能还手。赢家虽然也不能用魔法，但职业者自身的力量也是巨大的。卧槽，这一巴掌下去肯定会肿成猪头啊！太丢人了。桑托是全国排名第四的恶灵骑士，他的力量大到无法估量啊！用骑士的力量跟一个类似于法师的召唤师扳手腕占据了绝对的优势。是啊，召唤师、射手这类职业的力量怎么可能战胜骑士呢？这不明摆着。用自己擅长的领域去挑战对方不擅长的领域吗？周围同学震惊的同时，聚集的人也越来越多。他们纷纷吐槽这样的比赛对叶离来说根本不公平。
。然而叶离却说：“好啊，就比这个吧。”桑托大喜，单手拎起高脚桌，放置在空地上，哐当，然后将壮如大象腿的胳膊搭在桌上，做出扳手腕的姿势。来吧，让我感受下叶兄的魅力。砰！说话间，桑托一发力，他粗狂的头颅再次变为熊熊燃烧的火焰骷髅头。一时间，桑托身上散发的恶灵气息喷涌出，让周围同学不寒而栗。那燃烧的火焰骷髅头瞪视着夜离，火红而深邃的骷髅眼眶子如同死神的注视，让人心生恐惧。夜离意念一动，战锤坦克机甲浮现而出，并如同幻影般自动覆盖在夜离身体上。随着等级的提升和二转，机甲的机械质感更加精致，外形也发生了明显的变化。原本厚重坚实的钢铁机甲变得成了更加霸气的钛合金材质。深蓝的科技色变得更加深邃光亮，将赛博朋克技能风进行到底。背部上的战锤武器也变得更加锐利，锤头的每一个棱角都犹如利刃，散发着令人胆寒的寒光。战锤坦克机甲的头盔部分长出了一对犹如锋利战刃的犄角，看上去非常凶悍。双眼处闪烁着红色的光芒，给人一种强烈的压迫感。一瞬间，穿上机甲的夜离如同战神将士，威猛霸气。见到这一幕，不少同学倒吸一口凉气。被机甲的气势给吓到了，并纷纷掏出手机开始拍小视频或开直播了。他们可以预想，接下来的比拼一定很精彩。夜离驾驭机甲来到高脚桌前，将胳膊搭了上去。啪！机甲的胳膊刚放到桌上，桑托的手便握了上来，并开始狠狠地往下扳。桑托的胳膊肌肉瞬间膨胀，汹涌澎湃的力量疯狂汇聚。那气势、那动作、那魄力，仿佛要将夜离的手臂直接扳断。第141章。姐姐桑磊的关注，桑托的胳膊肌肉瞬间膨胀，汹涌澎湃的力量疯狂汇聚，那气势、那动作、那魄力，仿佛要将夜离的手臂直接扳断。然而，夜离机甲的手臂竟然毫无动静，稳如泰山。吸能机甲，由于二转后，机甲拥有了智能机械的功能，其中有一项就是战场自适应模式，根据当前的情景自动匹配和释放最佳的技能。所以，桑托手腕所释放的巨大力量。都被吸能技能给全部吸收了。第一次感受智能模式，让夜里感觉在作战时安逸了不少。而桑托的眼神中流露出一丝惊讶，但很快就恢复了镇定，心中暗道：果然有两下子，必须要使全力了。紧接着，桑托脚下一发力，腰部力量瞬间爆发而出，释放了一个恶灵系的技能——恶灵之握。桑托粗壮的胳膊瞬间变成了深褐色，黑色的魔法纹路蔓延，犹如恶灵的触手一般。这恶灵之握不仅力量强大。而且带有强大的麻痹力，一旦被其抓住，对方就会被麻痹，只能任其摆布。果然，在他发力之下，手腕的平衡逐渐打破，开始往夜离这边倾斜。桑托嘴角立即浮现出了一抹得意之色。免疫机甲，就在这时，战锤坦克自动激活了免疫机能，可以免除一切负面的干扰。夜离发现，之前的高能火舞库使用时间是30秒，在逆天的二转后，使用的时间已经增加到了5分钟，提升可谓非常巨大。看到对方竟然没有麻痹，桑托心里顿时有些着急了。是时候释放自己的看家本领了，就是消耗的成本有点高啊。于是桑托开口说道：“可以啊，叶离兄，你是第一个能抗过我十秒的人，难得遇到真正的对手。不行，我要加重，要再多加一个扇巴掌，而且输了的人给对方洗一个月的内裤，怎么样？我叫你一声夜神，你敢不敢答应吧？”闻言，叶离嘴角露出一丝苦笑，因为即使赢了。他也不想让对方给自己洗内裤，怕他洗不干净，但不答应，他担心桑托会再次嘲讽。于是夜里打开机甲头盔，对桑托淡淡一笑，道：“可以，你开心就好。”看到自己使了半天劲，夜里的表情竟如此平静，桑托顿时气血上涌。他一发狠，直接是释放了他的两个特殊技能——恶灵之源、恶灵咆哮。嗯哦、冥冥之中，一股股黑色的恶灵之气开始在桑托周围形成一个黑色的漩涡。漩涡中，无数燃烧的骷髅头在空中盘旋，他们张开大口，仿佛要将一切吞噬。这些骷髅头凶狠地咆哮着，他们的火焰吸收着毁灭的力量，汇入到桑托身体上的骷髅头中。桑托的力量瞬间得到巨大的增强，而整个宿舍仿佛变成了是人心魂的阎王地府。周围所有同学全都开启了自身的防御，谨防自己的灵魂被侵蚀。即便如此，骤降的温度也让他们全身起满了鸡皮疙瘩，而有更多的人。通过在场同学的手机直播，看到了这一幕。直播间的人数开始增多，弹幕起飞，竟然召唤出幻恶灵之源，太夸张了吧？没错，传闻恶灵之源是暗黑异界的神秘能量
，极少有人族能够控制住恶灵之源，非常容易走火入魔。扳个手腕而已，至于这么拼吗？看来这哥们是拼权力了啊！好看，精彩，看情形，机甲战士那位是凶多吉少了。四隔着屏幕，我都能感受一股无形的恐惧里。马德，太吓人了，晚上肯定做噩梦。看直播的观众都被这恐怖的气势给吓住了，而观众中有一个人见此却有些意外。那就是桑托的性感姐姐桑磊，同为恶灵骑士团。桑磊知道使用一次恶灵之源的代价，这个恶灵之源不仅要消耗掉大量的之前吸收的暗黑能量，而且是要献祭自身一定的生命值的。如果使用过度，甚至可能危及生命。消耗大，恢复时间长，有生命献祭的副作用等等，都预示着这个技能的成本巨大。看来弟弟是抱着必胜的信心，要不然他是不会释放的。不过一旦释放，并将毁天灭地。那位同学自求多福吧，看来这个月弟弟的内裤有人洗了。心念至此，桑磊眨巴着美眸，停留在了夜离的鸡身上。对于感应战的夜离，引起了桑磊强烈的好奇心。第142章：被夜神打脸的日子。这时，桑托在恶灵之源和恶灵咆哮下爆发出的力量，压垮一切，摧枯拉朽。反弹机甲，根据智能自适应，战锤坦克释放出了一个技能，能够抵挡并反弹敌人的攻击。将攻击者所有的力量全部反噬回去，顿时，恶灵之源和恶灵咆哮所带来的毁灭之力全部被反弹给了桑托自身。桑托只感觉到一股巨力袭来，竟然完全抗衡住了他的力量。他越用力，对方的那股巨力就越大。四，这 T M 也能挡得住？我这可是恶灵之源的力量啊！啊！桑托瞪大了眼睛，他被震惊了。桑托当然不知道夜里用的是反弹，他只知道自己用的力量越大。对方给自己的力量也越大，眼看自己消耗的逐渐亏空，而手腕却一直保持平衡的状态。我擦，有没有搞错？这怎么可能？桑托内心已然开始有些崩溃。此时的桑托骨骼已经发出了寸寸爆响，他快扛不住对方的力量了。具体来说，是他自己的力量。恶灵之源再消耗下去，桑托就会有生命危险了。操，拼了！桑托瞬间停止了恶灵之源，紧接着释放了恶灵降临。只见黑色漩涡瞬间消失，所有燃烧的骷髅头全都消失不见，开始有无数恶灵兽影浮现而出，一时间鬼哭兽嚎，群魔乱舞。这些恶灵头部狰狞，獠牙尖锐，散发出毁灭一切的气息。见状，姐姐桑磊大吃一惊，说道：“坏了，桑托他怎么这么不冷静？”桑磊立刻从女生公寓楼跑出，朝着男生九号公寓楼跑去。恶灵骑士是变异的稀有职业，恶灵降临就是其变异的本质技能。这种变异技能的毁灭力非常惊人，完全可以做到越级战胜对手，但代价也是巨大，会对自己造成巨大的反噬之伤。尤其是还没有二转的桑托，本体还没那么强，是严禁使用这个技能的。桑托此前从来没有使用过，万万没想到，此刻的桑托竟然不计后果的使用了出来。看到这一幕，在场的同学都吓得魂不附体。那可是真正的恶灵降临，所有同学都被吓得立即离开了305宿舍，极易造成误伤。吃瓜和自己的小命，显然后者更为重要。但为了直播不被中断，有不少同学将直播的手机放下后才离去。直播间观众们还是得以看到这精彩的一幕。与此同时，一道粗狂的机械大汉的声音出现在了夜里的脑海中：“指挥官，如果继续使用反弹技能，对面的孩子会当场暴毙。现在是非战斗模式，是否继续开启反弹，灭掉对方？智能机甲具备语言交流的能力，所以他及时对夜里做出警示：不要杀人。”收回反弹，只开防御技能。夜离立即下达了指令，战锤坦克便将反弹机甲变为了霸体机甲。与此同时，夜离意念一动，一颗奇异的神树虚影浮现而出，正是经过美娜莎进化过的腐朽树分身。堕落共鸣。当其他邪恶生物靠近腐朽树，它们的黑暗力量会产生共鸣，让低于自身等级的怪物听从于腐朽树的指挥。桑托召唤的虽然是真实的恶灵，毁灭力超过同等级的 BOSS。但由于桑托自身等级的关系，这些恶灵也都不到二十级，而腐朽树的等级则有四十级，所以通过堕落共鸣，这些恶灵会全部听命于腐朽树。给老子安静点！你们太吵了！夜离意念感应腐朽树，对这些恶灵传到了命令，顿时所有的恶灵全部都安静了下来。不许动！双手抱头蹲下！夜离继续命令道。这些恶灵全部都乖乖的，一个挨一个蹲在了腐朽树下，双手抱头，变得老实乖巧。看到这一幕，桑托内心开始彻底崩溃，自己付出血的代价，召唤出的恶灵们此刻竟然全部听从于夜离的指挥。
，他的力量瞬间泄了下来，燃烧的骷髅头再次变为了粗狂男子的模样。啪！桑托的手腕瞬间被夜离扳倒了。我说了，桑托说出这句后，身子一下子瘫坐在地上，巨大的消耗几乎让他虚脱。这时， 3 0 5宿舍外的同学才敢回到宿舍，看到书的人竟是桑托，全部都震惊了。恶灵骑士输了，明明我出去之前。桑托气势如虹，这就输了。呃，这里发生了什么？你们以为全国第一的夜里是浪得虚名吗？不，那是真正的实力所归呀、啊。就是夜神太全面了，无懈可击。桑托这次是在了，要被夜里打脸了，而且是两下。对啊，挑战夜神之前就应该好好掂量掂量。嗨，拿起我的小手机，好好记录一番。我决定以后就蹲在305附近拍摄一个纪录片，名字就叫。被夜神打脸的日子绝对能大卖，我真是有商业头脑呢！众人纷纷对于夜里展现的强大实力纷纷震惊不已。垂头丧气的桑托听着众人的议论，心中满是愤懑，但没有懊悔。如果再给他重来一次的机会，他还是选择挑战夜里。好战是恶灵骑士骨子里的基因。托，我来了！这时，一声紧身皮衣的桑磊赶了过来。周围男生近距离看到桑磊出现在宿舍后，全都被惊艳到了。桑磊身高 1.79 标准的模特身材，三维完美符合国际超模，一双大长腿笔直修长，真正的天使般的面孔，魔鬼般的身材。第142章，还想有下一次？桑磊特意绕开宿管老师，偷偷溜进了9号楼男生公寓。他身高 1.79 标准的模特身材，三维完美符合国际超模，一双大长腿笔直修长，天使般的面孔，魔鬼般的身材，身材火辣至极。紧身皮衣紧贴着他凹凸有致的曲线，对于桑磊这位大美女突如其来出现在男生公寓，周围所有的男同学显得猝不及防。噗呲，噗呲，噗呲，几位定力差的男同学立刻呲出了鼻血，纷纷捂着鼻子去卫生间了。弟弟，你没事吧？桑磊走上前去，但并没有扶他的弟弟。此刻不想说话的桑托只是点了点头。看到桑托没事，桑磊便放下心来。原来桑托召唤出的这些恶灵。一出来就被夜里控制了，没有对夜里发起进攻，对桑托的反噬也就不存在。否则，桑托现在很有可能重伤了。桑托用手强撑着桌子站了起来，对夜里说道：“你动手吧，愿赌服输。”这时，桑雷也立刻说道：“你确实该打，你在自己最擅长的领域竟然都能输了，必须让你好好尝尝记性了。”桑雷嘴上这么说着，心里却有些心疼。他对于这个弟弟还是非常疼爱的，于是。桑磊凑到叶离跟前，低声说道：“学弟，给个面子，待会下手轻点。”叶离抬起头，看着这位美丽的学姐，既没有答应，也没有否定。其实，叶离本身跟这个桑托无冤无仇的，没必要下狠手。但桑托却说：“你用尽全力打我，不要留情。下一次，我一定要打回来。”叶离眉头微蹙，还有下一次。而且，他还听到同学说要拍被叶离打脸的日子。叶离一想到有源源不断的挑战者，就头疼。既然如此，这次就把他给打怕了，杀鸡儆猴，下次就不会有人再挑战了。于是夜里二话没说，使出了全身之力，朝着桑托的脸上扇了下去。啪！一声巨大的耳光声响彻天际，桑托的头猛然歪向一侧，巨大的惯性让他的身体骤然失去了平衡，飞了起来。桑托健壮的身体在空中自由转体三周半后，然而才结结实实的落在了地面。周围的同学们一时间愣住了。没想到夜里的一巴掌竟然把桑托给干飞了，整个宿舍陷入了一片震惊的寂静。已经二转的夜里，自身的力量属性也不容小觑。趴在地上的桑托晃了晃脑袋，竭力使自己恢复清醒。他的脸这时已经肿得像个猪头一样，左脸颊红肿的异常明显，五指印清晰可见。他的脸部肌肉因为疼痛而不自觉的抽搐，眼角和嘴角都已经红肿的变了形。即便如此，桑托还是努力的撑起身子，强忍住脸上的疼痛，望着夜里。眼中闪过一丝不甘和坚定，他咬紧牙关，用变形的声音说道：“来啊，接下来是第二个，城堡洗内裤一个月，我也说到做到。但是，我一定要将这些全都加倍奉还给你。”而桑磊看着弟弟狼狈的模样，心头那股淡淡的心疼瞬间化为恼火。桑托，你能不能别逞强了？接着，桑磊转身对叶离说道：“第二个可不可以不打？”然后他只用叶离能听到的声音，小声说道：“学弟，只要你答应我。”洗内裤一个月的惩罚，我帮他完成，绝对给你洗干净。与此同时，桑磊的小脸变得绯红起来。第143章，葛大爷的郁闷。
。接着，桑雷只用夜里能听到的声音说道：“只要你答应我，洗内裤一个月的惩罚，我帮他完成，绝对给你洗干净。”说着，桑雷的小脸不由得变得绯红起来。夜里闻言，微微一愣，万万没想到，眼前的桑雷竟然如此有诚意。原本夜里重揍桑托是想打怕对方，让桑托不敢再来烦夜里，但显然越挨打。桑托的战意越强烈，此刻桑托眼中闪过一丝惊讶，表情变得更加倔强。姐，你也不用为我求情。夜里，别以为我会感激你。等我恢复实力，我们接着再战。桑雷转身对揪起桑托的耳朵说：“你这孩子怎么学不会吃一堑长一智呢？以后不能再这样冲动了。”哎，疼！桑托在姐姐呵斥下，立刻不敢再开口了。这时， 305宿舍门口跑来一位同学，气喘吁吁的说道：“不好了！”宿管老师还有两分钟到达战场。闻言，桑磊立即准备起身闪人，在路过夜里的时候说道：“学弟，我加你好友吧，这个月你的就交给我。”听到超魔级的女神竟然主动加夜里好友，所有男同学眼里的满满都是艳羡之色。而且，桑磊虽然没说“内裤”两个字，但同学们已经从一个月交给我这些关键字，已经猜出了桑磊之意。不少人都已经自行脑补出了那内容丰富的画面。叮。紧接着，叶离就收到了桑磊的好友申请。好吧，面对学姐有诚意的请求，实在不好意思拒绝。看到叶离通过，桑磊没有再说什么，立刻消失在了九号公寓楼。吃瓜的同学意犹未尽的迅速做鸟兽散。两分钟后，九号楼的宿管老师葛大爷来到了305宿舍门口。这位葛大爷接到通知，说305有两位同学在比拼打架，且已经在直播上引发了围观和热议。于是，葛大爷立即从门房处上来查看。结果一上来，眼前的一幕让他十分意外。没有人群聚集，没有人比拼打架，更没有争执纠纷。他看到的是， 305宿舍中的三人都在互帮互助的整理自己东西，相互间做着友好的交流，谈笑有礼，团结友爱。葛大爷摸摸脑袋，正在原地。这和他听到的消息完全不一样。不对不对，上面的消息是不会出错的。这时，葛大爷发现宿舍里只有三个人，顿时厉声问道：“你们宿舍的另一位同学呢？”三名同学停下微笑，相互间看了一眼，然后指了指一旁的卫生间，在卫生间上大号：“啊啊啊！”卫生间里传来一阵粗狂的用力拉巴巴的声音。葛大爷皱了皱眉，又看了一眼宿舍里的情况，确实没有任何打架的迹象。他摇了摇头道：“你们新生要遵守校规哦，不要捣乱，更不要惹我生气，否则后果很严重。”说完，葛大爷离开了305宿舍。几位同学顿时如释重负，他们可不想刚来就被宿管老师格外关照。叮！这时，叶离收到了班级群的通知，请大一法术一班的同学务必在中午前办理好入校登记及住宿，下午三点到教学楼的魔法街踢大教室集合。入校后，学生们都分好了班，并自动加入了班级群。学校的分班是按照职业特长分系分班的，分为力量系、敏捷系、辅助系、法术系、情报系、驯兽系等等，在这里就不一一罗列了。总之。万空学府是集二十几种院系的综合类大学，不仅涵盖战斗职业、辅助职业，甚至含有不少生活类职业，比如种植系、建筑系、占卜系等等，可谓是汇聚了全国各行各业的顶尖人才。夜里的机械召唤师职业被分在了法术系。离下午报道的时间还早，我们一起出去逛逛吗？这时，夜里的聊天面板上再次弹出了一个私聊消息，来自顾梦瑶。这是顾梦瑶刚刚建立的一个小群，里面只有夜里。苏青、顾梦瑶三人，叶离看了一眼时间，发现此刻还不到十点，还有五个小时，叶离便打算先去上城逛一逛，也不错。让叶离不知道的是，正是这个外出的决定，却让他有了今天的发现。第144章，今天的发现。还有五个小时，叶离便打算先去上城逛一逛，也不错。于是叶离回复道：“好，一起去逛逛。”苏青，那你就快下来，我们已经在楼下了。叶离有些意外，这么快。你们知道我住几号楼？顾梦瑶，你的扳手腕视频已经火遍整个校园了，我们能不知道吗？夜里恍然大悟，便没有再耽搁，跟舍友打了声招呼后，立即朝楼下走去。长发男林峰看到夜里离开后，在心中若有所思。夜神这么行色匆匆，所去何地？报道之时还未知过早。好奇的林峰朝着窗外探去，只见九号宿舍楼的对面站着两位亭亭玉立的大美女，而且这两位绝对校花级的美女。各有特色，一个长发如瀑，肌肤白皙，带着冰山美人独有的气质，乃梦瑶；一个短发干练，大长腿修长完美，
，绝世的容颜更是让人过目难忘。乃苏青，这两位大美女竟然同时站在了男生公寓楼下，显然是在等某个人。而他们的美貌也引得路人纷纷驻足观望，甚至有人忍不住上前想要相互加个好友，但结果无一例外都是被婉拒。看到这一幕，被人称为“狼哥侠”的林峰心中一动，忍不住的念头在他心中翻江倒海。两位佳人莫非是在等良人？夜神。正当林峰心中疑惑不已时，他看见夜里从宿舍楼里走了出来。两位美女瞧见，顿时面露喜悦之色，欣然迎向夜离。夜离则冲着两位美女微微一笑，不知道说了些什么。两位美女同时露出了甜美的笑颜，顾盼生辉。然后三人朝着校门的方向走去。果真如此，他们确实是在等夜神。为何我未早觉察？为何未能与夜神一起同行？何等美好机遇，竟流失于指缝！没有跟夜离一同下去的林峰，懊悔不已。而对于自己的后知后觉，更是耿耿于怀。片赏后，林峰心中做出决定：日后必须与夜神搞好关系，以夜神之颜值高峰，实力非凡，成为兄弟后，在这万空学府，美人岂能稀缺？对，就此决定。林峰长发飘荡，心中决意连绵。夜离与两位校花级美女并肩走在校园里，引得众多目光纷纷投来，有羡慕的、嫉妒的、惊讶的，各种表情都有，让喜欢低调的夜离一时有些难以适应。而万空学府又非常大，他们走了半天才来到了万空门处。经过各自身份识别后，万空门便给他们打开了外出的通道。万空学府对于学生的进出不设有任何限制，都可随进随出，非常的自由。一出来，周围一派繁华的景象立即吸引三人的目光。这座充满赛博朋克风的空中之城，充满了特有的奇观：浮空的摩天大楼、各种高大上的魔法商店、纵横交错的空中轨道等等，让人叹为观止。不同于下城，上城则是依靠强大的魔法力量漂浮在空中。这时，苏青边走边给夜里和顾梦瑶介绍道：“据说整个万空城的魔法力量来源于一颗巨大的魔法水晶，那便是传说中的水晶之星。这颗水晶拥有无穷的魔力，不仅能支撑上城的漂浮，还能为整个城市提供魔力供应。所以在这里才会存在各种奇特的魔法现象。”在苏青的带领下，三人高效率地逛了很多地方：恶灵动物园、灵宠俱乐部。在空中瀑布魔法餐厅用餐，畅玩魔法电玩城等等，尤其是恶灵动物园里的动物数量庞大，种类繁多。虽然被驯化，但它们都非常奇特且凶悍。而最刺激的就属魔法电玩城了，可以体验到虚拟现实的超级魔法游戏，非常的 nice。尤其是苏青，妥妥的超级电玩达人一枚。要不是时间有限，三个人在一起绝对能晚上一整天。走吧，已经两点了，准备回去了。夜离看了看时间，将苏青和顾梦瑶叫了出来。三人意犹未尽的准备返校，然而就在这时，夜离在不经意间瞥见了街边商店橱窗中的一个宝物。这宝物是灯塔状，灯塔上交织着一蓝一红两颗璀璨的宝石，正散发着柔和的光芒。命轮双子塔，这是另一个紫塔，勇气之歌。夜离的心中顿时掀起惊涛骇浪，与自己父亲的守护之光如出一辙。他迅速打量了一下这家店，发现这是一个不大的装备交易商行，店名叫“神秘宝藏商行”。叶离立即对苏青和顾梦阳说道：“你们稍等我一下，我有点事情要处理。”说完，叶离便朝着神秘宝藏大门走去。第145章，神秘的店老板。苏青和顾梦瑶对视一眼，然后紧跟着叶离走了进去。三人来到神秘宝藏交易商店，店面虽然不大，但是装修非常特别。墙壁上挂着各种神秘的浮雕和魔法符文，以黑色和红色为主，很是潮流。橱窗里陈列着造型独特。形态奇异的各种宝物，苏青和顾梦瑶各自朝着自己喜欢的物品逛去，叶离则径直走向橱窗前，仔细端详起那个灯塔，并用探查术扫描了一下，发现果然是史诗级宝物——命轮双子塔之勇气之歌。作为唯一的史诗级宝物，很显然，这个勇气之歌与叶离手中的守望之光是一套完整的命轮双子塔。叶离越发激动，目光情不自禁地朝店老板望去。只见店老板是一位身材有些微胖的中年男子，戴一副金框眼镜，头发向后梳得一丝不苟，正坐在吧台处打着瞌睡。这个勇气之歌不应该在自己母亲林芬身边吗？怎么会出现装备交易行？这个老板会不会跟自己的父母有联系？诸多疑问涌上了夜离的心头。这时，有一位男店员迎了上来，微笑道：“这位少年，有什么能帮上您的吗？”夜里打量了一下这位店员，只见他鼻梁高耸，嘴角挂着一抹自信的微笑，举止优雅。谈吐得体，给人一种从容不迫的感觉。从气质来看，这是一个颇具才华和自信的年轻人，一表人才的样子。这让叶离好奇
，这个看似不起眼的小店，竟能吸引到这样的青年才俊为其工作？叶离指着勇气之歌问道：“这个宝物怎么卖？”南店员看了叶离所指的宝物，然后微笑道：“是这样的，有件事我必须提前告知您，这是件套品宝物，成品是双子塔，这只是其中的一个子塔，而且它已经被原主绑定过了。”你购买之后也无法使用，无法发挥原有的功效，所以它只能当做一件收藏品，而且它的价格也不便宜。请问您还会选择购买吗？叶离心中颇有些意外，没想到对方竟然如此坦诚，不过却也更加印证了，这就是他一直寻找的宝物。叶离神色淡定地对男店员说道：“我对这个宝物还挺有眼缘，买来收藏也不错，请告诉我它的价格，不要贵到离谱就行。”闻言，男店员微微一愣。显然有些出乎他的意料。一般情况下，有顾客听完他的介绍，没有人还会想买这个宝物，没有人会花大价钱买个摆设回家的。于是，男店员说道：“这种收藏品的价格都是我们老板亲自定价，他现在正好在店里，你们可以私聊一下。”这边请。说罢，男店员将叶离带到店老板的面前。这时，老板已经从瞌睡中醒来，整理了一下衣领，看起来颇为精神。男店员凑近对着老板低语了几句后。老板点点头，便让店员离开了。这位少年，我听小张说，你对那件收藏品很感兴趣。店老板语气和蔼，但他的眼睛却透露出一种独特的锐气，仿佛能洞察一切的感觉。叶离心下一惊，这位老板虽然看似平易近人，却有散发出一种让人敬畏的气场。这气场怎么描述呢？有点像一名退伍军官的那种风度。叶离点点头，坦诚地说：“是的，我很喜欢塔形类的宝物，这个宝物比较符合我的审美，就是不知道价格如何。”叶离语气中流露着诚意，但也没有表现出十分迫切想要买下的意思。老板笑了笑，缓缓说道：“这件宝物确实很特别，对我来说也有着特殊的意义，价格自然是不便宜，售价为十亿金币。”四，听到报价，叶离倒吸一口凉气。叶离知道，一般的收藏品都不是按照装备的售价来买，而是按照收藏价值来定价的。但是高达的十亿，还是让叶离有种被惊掉下巴的感觉。他现在的全部资产也没有十亿之多，这高昂的售价着实让叶离的有些意外。第146章各自的秘密。这高昂的售价让叶离的有些惊讶。随即，他看到了商店广告牌上有办理按揭分期的宣传广告，于是叶离开口道：“可以办理分期吗？”店老板闻言露出了一丝意外的神情。十亿金币对任何人来说都不只是一个小目标的数目了，花这样的巨款去购买一个非装备的收藏品。除非是身价百亿的超级大佬，才有可能会考虑购买。即便是办理分期，首付款也不是一般人可以支付起的。眼前的少年虽不清楚他的来历，但肯定有着强大的背景。最关键的是，他看到少年购买这件收藏品的诚意。这位少年当真要买？店老板问道。叶离没有犹豫，点了点头。看着眼前眉清目秀的少年，店老板收敛了笑容，意味深长地说道：“小伙子，实不相瞒，你看上的这件宝物。”跟本人有着特殊的情缘，我之所以报这么高的价格，本意是我不想卖它，而这么多年来听到这个价格，也确实很少有人会真正的想买它。你是第一个，店老板轻叹一口气，继续说道：“罢了罢了，这宝物确实跟你有缘，老夫赠与你吧。”什么？赠与我？这巨大的落差让叶里难以置信。你的意思是不收钱送给我？店老板点头，是的。紧接着。店老板声色俱厉道：“但是，你必须要答应我一个条件，就是你现在要立一道契约，保证必须要善待他，而且不能卖掉他，否则你会受到天道的惩罚。你敢不敢立？”说罢，店老板一伸手，一道天道契约卷轴浮现而出。天道契约一旦立约，任何人都无法违背，否则难逃天罚。叶离二话不说，上前一步，棒起天道契约卷轴，并激活。郑重其事地立下了保证善待他不出售的契约，然后对店主说道：“我已经立下契约，请店主放心。”爽快！店老板脸上露出满意的笑容，将他交于你，我也就放心了。说罢，店老板亲自将勇气之歌从橱柜中取出，并包裹好，然后恋恋不舍地移交到叶离手中。叶离将这一切都看在眼里，心中自是有百般疑惑：为何这老板会有这勇气之歌的分塔？不想卖掉它，又为何要摆出来？而且……售卖十亿的宝物，说赠就赠了，这里面究竟隐藏着什么秘密？但他脸上并没有表现出任何的不自然，也并没有相问。叶离的知觉告诉自己，这位老板的城府很深，即便问了，不仅得不到自己想要的答案，反而会引起对方的疑虑。先得到这份塔再说。
。于是，叶离对老板道谢后，选择先行离开，自己私下调查一番再说。这时，顾梦瑶和苏青也逛得差不多了，三人便一同离开了神秘宝藏商行。只是，叶离不知道的是，苏青一边在店里逛的时候，一边留意叶离与店老板的对话。对叶离与店老板的整个交易，苏青也是十分的清楚。这件宝物肯定会叶离。有着特殊的意义，否则叶离不会如此执着。而店家的态度也是十分有趣，竟然白送了。这究竟是件什么样的宝物？强烈的好奇心让苏青心里一阵翻涌，但他不会刻意去问叶离，他知道这种行为会引起叶离的反感。苏青只好把这件事暗存在心里了。就在三人出门之际，店老板对叶离悄悄发送了一道无形无色的特殊符文标记，这个特制的符文可以跟踪叶离的踪迹。同时，店老板的眼中闪过一抹凝重，而叶离在走出商行门口时，则暗自记下了这个商店的地图坐标，然后将坐标传输给了星空之眼法阵。紧接着，叶离意念一动，对异形特遣队下达命令：“你们传送到这个坐标后，暗中调查神秘宝藏店老板的背景，最多三天的时间，我要一份关于他的详细资料。记住，要暗中调查，不要有任何暴露。”远在帝江城别墅公寓中的五人立即收到了感应，并纷纷回复道。收到，队长，保证完成任务。得到答复，叶离跟苏青、顾梦瑶一起返校。为了节省时间，他们都使用了高级传送卷轴。快速返校后，叶离和顾梦瑶来到了法术一班教室上课，而苏青则被分在了敏捷系的一班。万空学府的第一堂课就要开始了。第147章：如影随形的战斗。当叶离和顾梦瑶来到班级的时候，学生们都已经到齐了，同学们都在彼此交流，相互认识。法术系的大一共有五个班，是按照成绩的排名顺序分的班，一班就是成绩最优秀的班。他俩的到来立即引起了不少同学的关注，不仅是俩人颇高的颜值，作为全国状元，叶离更是有着超高的人气。这时，坐在后排的林峰对叶离一挥手，喊道：“叶神，叶神 ，in here， 坐这里。”叶离看到熟悉的身影，点点头，朝着后排走了过去。顾梦瑶也跟着叶离走了过去。叶神，吴特意将最牛逼之座位。留给你俩，怎样？够仗义否？叶离一看，发现林峰站的位置正是最后一排的角落，身后就是教室的后门。由于顾梦瑶的到来，林峰便坐在了倒数第二排。叶离微笑地点点头，坐了下来。见状，顾梦瑶也坐在了叶离的身旁，嘀咕道：“这里明明是最后一排，为何要说成最佳位置？”顾梦瑶以前上课一直都坐在前排，第一次坐最后一排，让他有些不适应。但此刻前排的位置已经坐满。闻言。林峰转身朝顾梦瑶看去，近距离看到顾梦瑶时，林峰眼前顿时一亮，这简直就是仙女级别的小姐姐啊！只不过顾梦瑶一副冷若冰霜、生人勿近的模样。林峰热心地解释道：“这里上课隐蔽，溜课方便，故称后排小能手的最佳位置。”叶离心照不宣地露出了会心一笑，而顾梦瑶则是一阵无语，冰冷的脸色更加冷。她一般极少跟异性说话。这时，教室的门被推开，走进两位身着正装制服的老师。教室里瞬间安静了下来，所有人都坐正了身子。一位是年纪偏大的男子，头发已略显花白，但梳得整整齐齐。此刻他正站在讲台上，脊梁笔直，双眸炯炯有神，散发出威严的气势。另一位是年轻漂亮的女子，肤色白皙，站在讲台的侧方，合身的教师制服透露出一种独特的干练和自信。男子走到讲台前，环视了一下教室，然后清了清嗓子，开口道：“同学们，我是万空学院的魔导副教授。”也是法术一班的班主任莫庸，以后的时间将由我来带你们主修的法术进阶这门课程。下面这位是你们的助教老师、魔导师周子涵，他将负责你们的日常学习辅导和管理工作。莫老师的声音低沉有力，一言一行间透露着庄重和严肃。与此同时，周子涵脸上带着亲切的微笑，对同学温柔的打招呼。同学们在鼓掌欢迎的同时，对于周子涵的温和笑容感到无比舒服。班主任的威严和助教老师的温柔形成了鲜明的对比。讲台上，班主任莫庸表情冰冷，沉声说道：“首先，我先跟你们强调一下，身处万空学府，战斗如影随形，竞争无时无刻不在进行。入校后，第一个需要了解的便是万空总榜。而今年，你们刚好赶上了三年一度的世界级新生秘境的开启，开启时间就在明天。希望我的第一堂课能为大家带来实战的帮助。”闻言。很多同学眼里露出期待之色，而且已经有不少人提前了解过万空总榜了。万空总榜是由很多子榜组成，包含方方面面的能力，非常的全面且系统。每个子榜
都需要高强度的战斗才能完成。学以致用是万空学府很重要的信条，而这种世界级的秘境，面向很多国家同年龄段的新生共同参加。每个国家的名额有限，一般只有顶级学府才资格获得名额。在此，我想问各位同学一个问题：你们付出诸多努力，考入万空学府，目的是什么？或者？觉得万空学府会给你们带来什么样的帮助？你们不用回答，思考一下就可以。莫庸顿了一下，留出给大家思考的时间。其实，在座的每一位同学天赋都很好，能力出众，升级很快。即使不用来万空，也有大公会去抢，大公会的资源也不差，成长也会很快。是啊，他们为什么都要考入魔法大学呢？这里有最专业的魔法进阶教育体系，有全国最好的魔法资源。无论是国际化的见识，还是真正战场的实战能力，会带给你最系统的成长发育和最为丰富的阅历。接下来，请助教老师带领你们去实战教室，正式开启我们的第一堂实战课。能否获得名额，就看你们自己的表现。说完，莫庸便快步离开了教室。随着莫庸的声音落下，同学们瞬间变得充满斗志。周子涵则点点头，继续带着亲切的微笑，轻声说道：“同学们，请跟我来。”第148章。色即是空，空即是色。周子涵点了点头，带着亲切的微笑，轻声说道：“同学们，请跟我来。”听到周子涵温柔的声音，不少同学紧张的情绪顿时缓和了不少。夜里等人离门口比较近，所以走在了最前排，紧跟着周子涵。周子涵标志的身材吸引了不少男同学的目光。夜里面色平静，心里在琢磨着接下来的计划和安排。但贫嘴之王林峰嘴角之处颇有念道：“酥麻之声，化入我心。”由此助教老师全情文艺，溜客之门从此与我形同虚设。林峰本人的嗓门天生比较大，尽管他刻意压低了声音，但走在前面的周子涵似乎还是听到了。只见周子涵微微转身，借用林峰的语言风格说道：“学习之徒，诸君共勉。心思当系升级之道，空即是色，色即是空，万色如空，乃万空本色。”嗨嗨，林峰忍不住干咳两声，而且。一向贫嘴的林峰，脸色竟然变得有些微红，这是让叶离万万没有想到的。而其他同学则不住的点头称赞。这个助教老师挺有内涵，不仅化解了尴尬，他的话似乎很有哲理的样子。很快，周子涵便带领同学们来到实战教室门口，只不过他没有进入，而是先让同学们依次进去。这间教室非常的特别，呈现出一片纯白色的空间，天花板、地面以及四周全都是一片白色。没有任何边界和过渡，散发着柔和的光芒，非常的科幻与梦幻。但恐怖的是，同学们一旦走入教室，他们全部都失去了重力一样，一个个漂浮在空中，身体开始不受自己控制，而且他们全都感应不到自身的法力了，仿佛瞬间变为了普通人。在失重的状态下，同学们更是乱成了一锅粥。哎，我的法力呢？而且我怎么失重了？我想呕啊！这位同学，你的屁股不要一直对我脸上，好不啦？再不挪走，我要扇屁屁了。这个不是我能决定的，我完全失重了，控制不了自己身体啊！哎呦喂，谁能扶我一下？我一直在空中翻滚，谁能给我一个反作用力啊？头快转晕了，是谁在顶我的屁股？又是谁在踢我的脸？都离我远一点！同学们在失重空间中失去了往日的高傲与从容，开始逐渐变得狼狈不堪起来。而夜里也发现自己的法力值瞬间清空，心下大为吃惊。只不过他是在最靠边的位置。并没有受到同学们的侵犯，很快夜里就冷静了下来。他发现班主任莫庸盘腿打坐，漂浮在最前方，屁股下面有蓝色的坐垫，而莫庸的面前还有几十个红色的坐垫。这时，莫庸开口了，他的声音犹如洪钟般嘹亮：“以无法为万法，驱杂存真，意念之所至，乃万空之法。凝神即念，驾驭体能，红色坐垫方可到达。”速速入座。闻言，夜里闭目凝神。意识逐渐开始聚合，所有的同学也都安静了下来，都开始闭目凝神。莫庸的声音再次响起：“请牢记万空发掘，以无法生法，法不二法，意念所到，身体随之解脱束缚，超脱重力，心止如水，一切天地万物便可随心所造。”夜离集中意念，努力用意念感应自己的身体，他的身体竟真的开始飘向红色坐垫，坐了下来。莫庸看到夜离第一个入座后，露出了满意的神色，随即。莫庸一侧的面板浮现出了叶离的身份信息，叶离，全国状元，不错不错。与此同时，万空学府高层校领导的会议室，一位身着青年教师脚步匆匆的来到会议室的门口，敲了敲门进去了。这个硕大的会议室
。此刻坐满了万空学府的高层领导正在进行着特殊的会议，中间有一个巨大的魔法监控，此刻监控上一片空白，并没有任何画面。刚进来的青年教师说道：“赵校长，现在已经有班级已经开始意念觉醒了，现在要不要观看直播？”校长是一位身材魁梧的中年人，此刻正在端着茶杯喝茶，没有说话。一旁的副校长杨潇直接回道：“不看，没心情，你下去吧，我们正在商讨要事。”从语气来判断，杨潇的心情非常不好。是，青年教师迅速退下了。青年教师走后，副校长杨潇冷着脸说道：“看来这次魔法大会带给我们的消息，竟是不好的消息。次元战场局势混乱，洛克国的霸权压境，巫国对我大夏的狼子野心昭然若揭。现在，连世界新生秘境的开启时间也要被推迟了吗？”还有没有一个说法啊？杨潇一边说着，一边用手拍着桌子，显得异常气愤。会议室的一众领导们脸上也是涌现着愤慨之色。一位主任站了起来，正是之前接叶离入校的魏主任，气愤地说道：“吴国、斯达国等国家明面上给出的理由是，他们的新生现在需要支援一个月的次元战场，实际上并非如此。他们推迟的真正原因是，他们全都忌惮洛克国的新秀基诺伯格。”基诺伯格觉醒的是人类从未有过的超级变异职业， 1 8岁不到，已经四转了，被称为行走的绞肉机。因为世界级秘境的投入巨大，他们害怕血本无归，所以他们全都一致同意延迟一个月来寻求应对之策。闻言，杨副校长怒气未消道：“他们害怕，我们可不怕。世界新生秘境比拼的就是新生的信念和胆魄，升级一个月，那还叫新生吗？真他娘的荒谬！”这时。一旁的校长赵无极终于放下手中的茶杯，淡淡的说道：“诸位冷静，此事既然已成定局，我们还是从长计议。我已派人去调查那位强化的超级职业者基什么伯格的了，看看他究竟有多逆天。现在我们是不是也要了解一下我们最强种子选手，做到知己知彼，从容应对啊？”听到赵无极的话，众领导们这才冷静下来。副校长杨潇吩咐一声道：“来人，打开监控，来看看我们新生的意念觉醒表现。”第149章，赵无极的心事。副校长杨潇吩咐一声道：“来人，打开监控，来看看我们新生的意念觉醒表现。”实战教室中，季叶离入座后，唐天阳也通过意念控制飘到了红色坐垫处坐好。紧接着，同学们陆陆续续的漂浮到了各自的座位。法术系的大一班是实力最出众的班级，所以他们领悟力都不错。等所有同学都坐好后，周子涵才进入教室，并坐在一侧。莫庸的声音再次响起：“你们是不是有人很好奇？”为什么在班级的时候我没有让你们做自我介绍？原因很简单，学生太多了，我只会记住表现杰出的人。就像刚刚，我记住了一个叫叶离的同学，因为他是第一名落座。哗，所有同学的目光都看向叶离，眼神中充满钦佩，而且他们一致认为叶离肯定会锁定一个名额。然而，莫庸却说道：“在这间教室，你们都处于同一个起点，你们之前的所有法术和法力都被屏蔽了，一切都是全新的开始。”你们现在将开启一个全新的世界，意念觉醒，同学们瞬间变得无比期待起来。在这个世界，每个魔法大学都有很多特色的魔法课程，而顶级的学府更是有独创的魔法绝学。这些魔法绝学有诸多限制，在外面根本学不到。所以，越是顶尖的大学，绝学的种类和强度就越高。意念觉醒作为万空独有的顶级绝学，虽然入门简单，但越往后则越难，上限更是媲美神级技能效果。念力。是区别于任何技能或法术的独特存在，其最独特之处在于不需要任何法力的支撑便可施展。意念觉醒共分为99层，第一层是意念躯体，也就是通过意念来控制自己的躯体。刚刚你们已经有所有感知，再往后的第二层，意念感知，通过意念再感知万物。第三层意念控物，第四层意念破碎，第五层意念束缚。再往后我就不介绍了，你们只需要知道，意念是可以通过修炼成神的。现在，你们将开始觉醒念力。莫庸的声音落下，便开启了实战教室的特殊磁场。一道道磁场产生的能量波动在教室中弥漫开来，同学们瞬间感受到了一股强大的压力。紧接着，一道道银白色的光柱，教室的四面八方升起而汇聚，形成了独特的能量激活光柱。莫庸则开始不断吟诵意念觉醒的法诀。特殊的磁场、特有的阵法能量以及心法口诀三位一体，才可以觉醒意念。这个是除了万空学府以外，任何地方都不可能创造的条件。与此同时，万空学府的数十间实战教室内，其他班级的新生也全都开始意念觉醒了。万空高层领导们一边关注着魔法监控，一边讨论。
。你们说今年的新生意念觉醒会有新的突破吗？以今年的新生实力来说，可能性非常的大。对，有位名叫叶离的新生破了诸多的记录，实力非同一般，而且第二名的唐天阳也不弱，是我们万空转职神殿殿长左老的关门弟子。去年的新生是突破的18层，我敢保证，今年肯定会有更高的突破。对了。之前所有届新生的历史记录是一次性突破到25层吧？是的，希望今年能打破历史记录。众位校领导们议论纷纷，同时充满期待。校长赵无极则一言不发，继续品着茶，但他的内心则充满了担忧。叶离的实力，他早就了解过了，确实很强。但今年不知道怎么了，世界各国的新职业者都超级逆天的强悍。巫国的变异传奇职业者巫妖王战士，据说是魔兽界巫妖王的灵魂附体。斯达国的超神级职业者，焚天轮王，梦印国的可以开启轮回天眼的天眼术士等等等等，实力均不在叶离之下，更不用提这些国家全都惧怕的洛克王国基诺伯格了。基诺伯格的具体职业，其实赵无极已经得知了，竟然异能磁场主宰，可以控制磁场，是专门克制金属机甲战士的好不好？他之所以没有告知诸位领导，是担心对他们造成严重的打击。试想一下。金属机甲们遇到磁场主宰，还有发挥的空间吗？磁场主宰简直就是机甲战士的天生克星啊！曾是军人出身的赵无极，心理素质极强，表面波澜不惊，内心早已震动不已。现在他只能寄希望于叶离，能够在念力觉醒上会有更高的突破，或许还有一丝丝获胜的希望。第150章，那就投票决定吧。实战教室内，同学们纷纷闭上眼睛，开始认真的感应自己的念力。夜里也紧闭双眼，他能清晰地感受到，通过自己的意念与周围的磁场与能量波产生了联系。即使是闭着眼睛，夜里也能清晰地感受到周围的环境中一切的存在。这比他直接用眼睛看到的更远，范围更广，而且更精确。方圆百里的一切万物，没有任何遮挡，都在他的感知中。夜里已经成功突破到了第二层意念感知。紧接着，夜里通过意念让周围的磁场与能量波在自己的体内游走。试图觉醒出自己的念力，第三层的意念控物必须要觉醒出念力。然而，时间一分一分秒的过去，夜离的念力却始终没有的产生。而夜离的周围已经有不少同学的脑袋上悬浮起不同的虚拟物体，有小石头形状，有树叶形状，有的甚至是直接悬浮着一辆车。这些虚拟物的出现，证明他们已经掌握了第三层意念控物，可以控制方圆百里内的任意物体了。显示的虚拟物形态越强大。证明觉醒的念力控制就越强。唐天阳显示的虚拟物，赫然是一整栋楼房，而且他甚至已经领悟到了第四层意念破碎了。唐天阳意念一动，整个楼房便轰然碎裂成渣。唐天阳便继续向后突破。然而，叶离的头顶上还是显示空无一物。叶离感觉这些磁场波和能量进入自己体内后，似乎受到一股排斥之力。每当他感觉自己就要觉醒出念力的时候，就受到这股排斥之力的影响。而这股排斥之力似乎来自自己的灵魂。原来，念力的觉醒是需要将自身的意识通过特殊的磁场与能量，让灵魂产生一种无形的念力。夜离的灵魂强度有一千，是远超常人的存在。这种特殊的磁场与能量太弱了，很难让夜离的灵魂产生念力。随着时间的飞逝，周围同学的意念觉醒不断有更高层的突破。意念防护，意念裂变，意念强化，意念共鸣。快如唐天阳已经突破到了十层往上。只有叶离这边一直没有任何变化。看到这一幕，不仅是班主任莫庸有些意外，关注叶离的高层领导们更是吃惊不已。被他们寄以厚望的叶离，本届新生的最强种子选手，不会连念力都觉醒不出来吧？这样的结果是所有领导们都不能接受的。然而，叶离脸上豆大的汗珠开始滴下，头顶之上依然还是没有丝毫的变化。而此刻，觉醒仪式已经接近尾声，仪式一旦完成。便全都都要停止念力觉醒了，看样子叶离是很难觉醒成功了。老赵，如果叶离觉醒不出念力，还会给叶离参赛的名额吗？这个时候，副校长杨潇对着赵无极问道。赵无极的脸上已然失去了此前的从容淡定，眼中充满了意外和担忧，但他还是平淡的说道：“意念觉醒是我万空学府的根基，觉醒的好坏直接影响后续的学习，对于今年延长一个月的世界大赛更是极为的关键。”如果叶离觉醒念力失败，靠其自身的实力去参赛的话，风险太大了。至于是否给其名额，现在只能靠我们大家投票来决定了。按理说，万空学府有规定，意念觉醒失败是没有资格参加世界级秘境的。
，但叶离在大考表现非常出众，更是全国的状元，不让其参加说不过去。只不过今年的情况太特殊了，诸国列强争霸，还有专门压制叶离的基诺伯格，风险很大。如果赵无极在这种情况下批了叶离去参赛，叶离一旦夭折，赵无极是要担负巨大责任的。所以他便让大家投票，而且在投票之前。他也会将基诺伯格的情况给大家说明，这真是个痛苦的抉择啊！杨潇掐灭手里的烟头，失落的说道。接着，他又燃上一支，猛吸了一口香烟，然后往烟灰缸里弹了弹烟灰，说道：“那就投票决定吧。”来人，准备投票器。这时，一旁的魏主任却说道：“你们快看，你们快看，夜里头顶是不是有变化了呀？我看的有点眼花，不知道是不是真的。”第151章，还来得及突破吗？这时。一旁的魏主任说道：“您快看，叶离头顶有变化了。”众领导的目光再次汇聚到大屏幕上，只见叶离的头顶开始浮现出了一堆的虚拟物显示。远远望去，楼宇交错，群山环绕，种类繁多，气势浩然庞大。什么？什么？那是群山吗？是群山，是群山！叶离觉醒出念力了，这是什么恐怖的存在？竟然可以通过意念控制群山！他做到了，他做到了！他在最后的时刻。觉醒出了空前强大的念力，几位校领导的呼喊之声竟然带着哽咽，犹如心如死灰的绝望，被突然注入生机盎然的希望。之前在喝茶解忧的赵无极迅速放下茶杯，急忙喊道：“快快把画面放大，我要看细节。”结果，咔嚓，激动万分的他，结果没把茶杯放好，直接给打碎了。但他显然顾不上这些小事，直接盯死屏幕。画面拉近后，不仅有一栋栋的楼房，成片成片的山脉，泰山。太行山、昆仑山、南陵山、喜马拉雅山，甚至还有无数璀璨的星辰。我的天，我的天，这是什么巨大的念力，竟然可以搬动如此多的山脉啊！斯班山，传说中的搬山之力，是第三层意念控制的至真境界。那些亮光是什么？是星球吗？天哪，那是超神级的星辰之力吗？不会吧，这个世界真的有操控星辰的念力存在吗？千年难遇，哦不是万年难遇的绝世天才啊！难以想象星辰之力啊！这得是有多强的意念！我的妈啊！我的妈啊！单单从意念控制力领域而言，叶力已经是超越我们所有人的存在了。这真是不鸣则已，一鸣惊死大家伙的节奏啊！没错没错，我的心已经从谷底直接飙升到九霄云外了。这简直就是预期他妈给预期开门，超乎预期到家了！太震撼了，太震撼了！仅仅就这一层的觉醒，我觉得就完全可以封神了。这要是往后再觉醒，那不得上天啊！潜力无穷，不敢想象哉！对了，叶离他还来得及往后觉醒吗？一众高层的校领导们一个个兴奋的手舞足蹈，夸赞之词络绎不绝。而赵无极则迅速看了一眼时间，觉醒仪式只剩十分钟不到了。不知道叶离能否还能往后继续突破？此刻的叶离当然不知道，他已经引起了高层领导们的热切关注。他只是在静静的感受着自己体内的意念之力疯狂涌动。此前，由于他自身的灵魂太过强大，吸收的磁场和能量波动。很难驱动如此强大的灵魂，导致一直没有念力产生。但叶离没有放弃，他将吸收到磁场和能量一点点储存起来，越聚越多。当汇聚到足够多的时候，终于在觉醒仪式结束前驱动了灵魂，觉醒了念力。而超强的灵魂产生的意念之力，便是超越一切的存在。紧接着，第二层、第三层、第十层，叶离开始不断的往后突破，速度极快，势如破竹。超强的灵魂一旦觉醒意念。那便是超神级的存在，而校领导们看着不断突破的叶离，那心情犹如看到突然暴涨的股票一样，心潮也开始跟着一起澎湃起来。哎哎哎，已经平了去年的18层，成绩了嘿！我的天呐，已经超越了历史记录25层了，太震撼了，太震撼了！这才不过二三分钟啊！不是吧，不是吧，已经35层，还在往上突破？不行了，我的心脏受不了，突突突的跳的太狠了，已经40层了呀！呜呜呜啊！我的眼泪和我的血液一样的沸腾了，四十五层了嘿，还有两分钟的时间，不要停啊，继续突破，快把速效救心丸给我拿过来！一时间，校领导会议室内已经沸腾了，他们的身体早已经脱离的座位，喝药的喝药，蹦跳的蹦跳，哭笑的哭笑，拥抱的拥抱，但是他们却都控制不住已经锁死在屏幕上的双眼，以及按捺不住激动狂跳的心，因为他们都想知道夜里究竟能觉醒到多少层。第152章。前无古人，也会后无来者。眼看时间越来越少，夜离的觉醒速度开始减慢，意念觉醒的境界越往后
觉醒的难度就越大。尤其是四十级后，提升一级的难度是成几何级的暴增，往往要花费数年的努力。像夜离这般连续觉醒的速度是绝无仅有的存在，所以这些校领导生平还是第一次见到夜离这般觉醒的速度，一个个才变得疯狂起来。当时间只剩余最后一分钟的时候，夜离却一直停留在第四十九层意念空间，第五十层的意念造物。却一直突破不了，快，夜离加油，再来一层，只要达到五十层，你就是半神级的存在了。”班主任莫庸饱含期待的说道，脸上洋溢着激动之色。第五十层的意念造物，顾名思义，是拥有了造物般的念力。到达这种境界，就是所谓的半神级存在。在万空学府，只有极少数的教授及以上的职业者，才能领悟到这一层的境界。想要到达这个境界，不仅需要优秀的天赋，还需要数十年如一日的领悟。很多顶级强者。都在四十九层卡了多年，至死都没能突破到第五十层。如果叶离这次直接突破到第五十层，那就不仅是创造了奇迹，未来更是可以成为万空学府一尊巨头。然而，时间已经所剩无几，不到十秒的时间了。叶离紧闭双眼，全神贯注地感受着体内的意念力量，而所有的校领导们也都全部紧紧注视着叶离，眼睛都不敢眨一下，仿佛都忘记了呼吸。在最后的时刻，叶离感受到了一股前所未有的意念之力，终于爆发而出。这股力量仿佛掌控着无尽的生命和创造。砰！一个干枯如火星表面的虚拟星球出现在他的头顶。他意念一动，星球表面便凝聚出了山川河流以及从未见过的植物。奇花异树，郁郁葱葱。下一瞬，夜离用意念创造出了全新的昆虫和野兽。这些全新的生物，长相奇异，种类繁多，为这片土地注入了生命之源。这是第五十层意念造物。夜离，他竟然真的做到了！不仅是植物。而且动物也可以创造了。莫庸看着这一幕，惊讶的目瞪口呆。紧接着，时间到，觉醒仪式便结束了。校领导们全部激动的热泪盈眶，被震撼的久久不能平静。这是一个前所未有的奇迹，我们必须要不惜一切代价的培养叶离，为他制定专属培训计划。校长赵无极兴奋异常的说道，他的心情可谓是犹如坐过山车一般刺激。此刻，他对于叶离在参加世界大赛中获胜，又重新燃起了希望。觉醒仪式结束后。一般同学也都彼此打量着等级。当他们发现了叶离的意念觉醒等级后，全部被震惊的无以复加。要知道，第二名唐天阳的成绩是二十层，叶离领先了唐天阳整整三十层。天哪，叶离究竟是怎么做到啊？直接五十层啊！太逆天了吧！我感觉叶离他不是人，而是神，超神一样的存在。同样是直立行走的人，我管某人从来都没佩服过谁，今天是第一次佩服叶神，确实值得佩服。叶神是提升我们职业者上限存在的大神，佩服佩服！期待与叶神在世界战场上并肩作战，大杀四方。众人意念觉醒完后，一边恢复着体力，一边议论纷纷。班主任莫庸和助教老师周子涵同样被叶离震撼到了，这已经完全超过他们的心理预期。五十层的成绩绝对是前无古人，大概率也是后无来者。就在这时，莫庸收到了校长赵无极的私信。第153章，保证不会让你失望。这时。莫庸收到了校长赵无极的私信，赵无极给莫庸说明了情况：世界级副本大赛将延迟一个月举行的事情，并且要让莫庸下课后立即去会议室，一起商定出给叶离的专属培训计划。此时也已经到了下课时间，于是莫庸对同学们说道：“你们的意念觉醒排名已经出来了。原本是按照排名来确定参加世界秘境的同学，但是今年情况特殊，世界秘境大赛推迟一个月举行，报名参赛的资格便推迟一些时间，所以。”你们所有人必须抓紧提升自己，到时候会按照万空总榜的排名择优录取。现在你们虽然觉醒了念力，但还是处于理论阶段，还不能得到实际的应用。接下来的实际应用以及对属性等级的提升，会在以后的课程中来学习。今天的课程到此为止，下课。说完，莫庸便快步离开了教室。助教老师周子涵说道：“大家有什么问题，可以跟我沟通哦。”不少同学便开始围绕着助教老师周子涵进行着交流和沟通。其中就属长发男林峰问的问题最多。这时，叶离收到了几条私信，来自何婉月。叶同学，今天是第一天入校的日子，怎么样？开心吗？你现在在忙吗？叶离想了一下，回道：“还不错，现在刚下课。”很快，何婉月又发来了信息：“下课了，好啊，姐姐带你逛一逛万空学府最有特色的地方吧。我正好就在教学楼一楼的外面。”原本叶离有些累了，但听到“最有特色”几个字。让叶离还是为之一动，于是叶离回复：“好，我现在下去。”叶离迅速收拾好东西，走下楼去。
。当夜里走出教学楼后，远远看到何婉月，她身着一件白色的短袖衬衫，戴着蕾丝花边，雅的淡蓝色长裙，随风摆动，非常的清纯迷人。一张清秀的瓜子脸，嘴角微微上扬的微笑，手里捧着两杯插着吸管的奶茶，在夕阳下的校园映现出一道亮丽的风景线。何婉月看到夜离后，笑容更加的灿烂，朝着夜离走了过来，将一杯奶茶捧给夜离。叶同学，好久不见啊！这笑容非常的清纯迷人，让人如沐春风。好久不见，谢谢。叶离接下了奶茶，你尝尝，这家奶茶非常的好喝。何婉月笑着让叶离品尝手中的奶茶。哦，是吗？其实叶离并不是很喜欢喝奶茶，太甜。但看着何婉月期待的眼神，叶离便将吸管放入嘴中，轻轻吸了一口。他意外的发现，这款奶茶并不像他想象的那么甜腻，反而有一种独特的清爽口感。让叶离忍不住多喝了几口，何婉月见状笑了出来，是吧？我推荐的奶茶绝对好喝，因为我的外号就叫奶茶妹妹。嗨嗨，叶离差点噎住，奶茶妹妹的名字怎么听起来那么耳熟呢？他不禁又打量了一眼何婉月，像，长得还真是有些像。你说的最有特色的地方是哪里？叶离赶快岔开话题，何婉月露出神秘的笑容，不告诉你，待会去了你就知道了，保证不会让你失望的。说完。何婉月便带着叶离，沿着校园的林荫大道，朝着目的地建筑走去。阳光穿过校园中绿叶的缝隙，洒下斑驳的光影，如同诗人笔下的流金岁月，又宛如一幅饱含意境的画卷。第154章，满足你的一切好奇与需求。阳光穿过校园中绿叶的缝隙，洒下斑驳的光影，如同诗人笔下的流金岁月，又宛如一幅美丽的画卷。很快，何婉月带着叶离来到了一个造型奇特、悬浮在空中的巨大建筑前，高耸入云的巨大圆柱。如同巨人之手托起了一座无比庞大的建筑，雄伟壮观，视觉奇观。建筑上面悬浮着三个巨大的魔法字体——图书馆。你说的最有特色的地方是图书馆。看着眼前让人震撼的建筑，叶离忍不住问道：“对啊，虽然万空学府特色的地方非常多，但是作为大学最具特色的地方，当然还是它的图书馆。万空图书馆保证会颠覆你的认知。”何婉月边说边把喝完的奶茶。远投进了旁边的垃圾桶 ，bingo， 三分命中，走吧。紧接着，何婉月带着叶离来到了悬空建筑下方的一处传送区。滴滴滴，各种身份识别系统自动识别后，一道巨大的光柱从上方的建筑上倾泻而下，光芒一闪，两人的身影消失在原地。嗖嗖，两人的身影出现在图书馆的那一刻，带给叶离的第一感觉便是大。紧接着，他便被眼前的奇特景象所震撼。穹顶上的魔法画像展示着各种奇幻的场景，时而是熠熠生辉的星空，时而是神秘莫测的幻景，犹如漫步云端，带给人一种无比奇妙的感觉。走进大厅，八个散发着粒子光芒的时空之门映入眼帘，每个时空之门都闪烁着诱人的光泽。即便是有心理准备，夜离还是不由得大吃一惊。太壮观了！我第一次见这个场景的时候，也是震撼了很久。这八个时空之门分别代表了八个不同阅览区域，分别为。古籍典藏区、魔法技能资料区、万界生灵资料区、星际探索资料区、智能科技区、道具宝物资料区、装备阵法资料区以及综合资料区，八种不同风格和主题的阅览区，满足你的一切好奇与需求。因为这里是拥有整个大夏最全、最丰富的资料库。听完和婉月的介绍，夜离的内心早已激动不已。他现在可是有很多不解之谜，急需寻找和查阅资料，比如修补星空之眼法阵需要的哪些材料。以及这些材料的出处在哪里？还有在灵境洞府中的那些精灵果，需要去精灵界采集月露，而精灵界的信物有可能会出现在哪里？等等，如果没有参考的文献资料去寻找，无异于大海捞针。现在有了堪称最全的资料库，夜离便燃起了充满期待的希望和强烈的探索欲。因为你现在还是新生，所以你的权限是每天只能进入一个时空之门进行阅览。你对哪个阅览区感兴趣呢？何婉月眨巴着美眸，充满期待地问道。叶离重新打量了一下各个时空之门，心下分析自己对应的需求。阵法资料区不知道有没有能完全恢复星空之眼法阵的资料。对了，这里竟然还有智能科技区，肯定有对机甲有用的意见，深入了解和研究一下也不错。而万界生灵资料里面肯定不仅有精灵资料，而且也许有那个末日丧尸遗迹里丧尸资料，甚至会有地球上的人类资料。既然称为万界生灵，可能真的会有重返地球。如果有详细的资料，也许我可以重返地球。心念至此，叶离内心激动万分，平面波澜不惊的对何婉月说道。
，我们去万界生灵时空之门吧。”何婉月笑着点点头，跟叶离一起朝着万界生灵时空之门走去。当两人走进散发着光芒的传送门时，身份识别系统便自动识别了他们的身份，并开启了通道。光芒一闪，两人的身影消失在原地。第155章破碎之岛。进入万界生灵资料区后，这里陈列的书籍资料远比他想象的要多。一排排的古籍资料、传说典藏、奇幻魔书等等，琳琅满目，赏心悦目。此刻是刚下课的时间，图书馆的学生却并不多，甚至还不如查阅资料的老师多。大多数同学是宁愿一遍一遍的苦刷副本，也不愿意研究各种资料。能用武力解决的问题，这些青少年才懒得用脑子去解决。图书馆里显得非常安静，大家的都沉浸在自己的世界中。这里的书籍直观明确，书架上都标注的很清楚。你想看哪方面的书，直接查找就可以，到时候走的叫我一声就可以了。说完，何婉月便自行走到一排书架前，熟悉的取下一本《八界起源》的古籍翻看起来。叶离则大范围的浏览一遍资料库，寻找自己的需要的资料。接着，他找到了与精灵相关的资料区，这里囊括了精灵的历史、文化、习性以及与其他生灵的关系等各方面的信息，让叶离大开眼界。据记载，精灵界位于遥远而且神秘的灵幻星球，那里环境奇幻。美轮美奂，拥有无数优雅迷人、各种各样的精灵仙子，而夜离需要的月露便出自那里精灵界。精灵的世界与世隔绝，只有获得精灵的信物才可以到达。夜离在阅读了大量的资料之后，夜离终于找到了一个关键性的信息：精灵界的信物是一种极为珍惜的精灵石。精灵石，描述：精灵石是一种拥有精灵之力的宝石，表面光滑如镜，且透明度极高，内部犹如精灵般的幻影。效果：神奇的精灵之力。能够与精灵产生共鸣，为寻找信物的人指引方向。掉落的副本《破碎之岛》特殊性隐藏秘境，时光遗迹上古秘境副本。备注一：精灵石极为珍惜，极少有人能够一次找到。备注二：要在副本中寻找到精灵石，探险者不仅需要具备高超的战斗技巧，而且需要丰富的知识以及锲而不舍的毅力。备注三：精灵石对于使用者的品质有极高的要求，只有内心纯洁、善良的人才能够真正激发出精灵石的神奇力量。看来这个精灵石是非常的难获得，特殊型的隐藏秘境和上古秘境难度非常高，堪比地狱级的难度，而且对于职业的权限要求也很高。叶离查看了一下，他现在是荣誉勋章是四级，可以进入破碎之岛秘境，时光遗迹则进入不了，进入一次就需要消耗二百点荣誉点，太奢侈了。叶离发出一阵感慨，关键是备注上说的很清楚，很难一次找到。果然。这种精灵的信物确实很难获得，不过现在既然让我知道了在哪里寻找，我便一定要找到它。下一站就是破碎之岛。叶离将这些信息记录好后，便离开了精灵资料区。他兜兜转转的浏览一圈，来到了外星人类文明的资料区，准备提前了解一下那个末日丧尸的世界。这个资料区域囊括了宇宙中各大星系中有人族的文明，非常的全面详尽。随着叶离的阅读，他只想大呼一句：“卧槽！”开了超级大的眼界了，在浩瀚无垠的宇宙中，有着很多平行的星系与星球，有非常多的星球存在着璀璨的人类文明，有的星球科技非常发达，有的星球的魔法非常的强大。至于灵气复苏了，高武觉醒了，异能降临了，更是多到数不胜数。第156章，又遇萧浪。在浩瀚无垠的宇宙中，有着很多璀璨文明的星球，这些星球有的跟蓝星一样，文明昌盛，也有的正在经历末日灾变。文明变为了遗迹。夜里手上拥有的传送卷轴，正是丧尸横行的遗迹文明星球。击杀这些丧尸的经验非常高，而且能爆出外星的武器和装备。但这些丧尸属于超级变异的品种，人兽化堪比不死族的凶悍，无尽的杀戮，没有任何情感等等。可以说，机遇和危险同在。还是那句话，危险越大，收获就越大。如果去一次，肯定会得到巨大的提升。夜里在心中做着分析，他有一种直觉。今年的世界级秘境难度非常的大，需要做好充足的准备。如果时间来得及，在参加世界级的副本前，精灵界和丧尸星球都要去一趟。叶离心中做好了计划。就在这时，叶离无意中竟然发现了一个意外的资料：银河系的生灵。叶离眼眸一亮，银河系不就是地球家园所在的星系吗？叶离急忙查看目录，果然，他赫然发现了地球的名字。只见资料中介绍道：地球位于银河系的一个边缘螺旋臂。距离银河系中心约 2.7 万光年，距离平行世界的蓝星距离200万光年。与蓝星类似，地球拥有丰富生命和资源的蓝色星球
，人类是当之无愧的主宰。但由于特殊的磁场缘故，地球是没有魔法、没有灵力的世界。蓝星的职业者们抵挡地球后，任何魔法属性全部消失，全部变为普通人的存在。曾有一批先驱抵挡地球，试图用外星的高科技来为地球创造文明，但最后仍然无功而返。具体原因不得而知。这段短暂的文明被地球人称为“玛雅文明史”。从此之后。地球人至今还未得到与任何外星文明接触的机会，也未得到任何邪恶势力的侵染。据说，地球的背后有更为高等的文明在暗中为其守护。夜里看到自己熟悉家园的介绍，心头涌现出一股久违的温馨之感。曾经的地球往事浮现心头，一群可爱至极的地球人，虽然没有魔法和灵力，但却拥有着独特的魅力和潜力，创造出了独一无二的人类文明。同时，夜里想了解地球为何没有魔法和灵力，而且，即便如此。地球又为何能在浩瀚宇宙中保持独立和安全？到底是什么高等文明在暗中守护着地球？更重要的是，他们为何要让地球与外星文明的隔绝？这些问题，资料中给出的答案是：具体原因不详。给我一定时间，我便有能力揭开地球背后的秘密。下次来的时候，要去阵法资料区，看看能不能把星空之眼给修补好了。我不仅要做星际探索，而且日后要重返地球。夜里的眼眸中闪烁着坚定的目光。滴滴滴！就在这时，叶离通过班级群收到了助教老师周子涵的私信：“叶同学，晚上七点，你来一趟校长办公室，校领导有事要与你商量。”叶离看了一眼时间，发现此时已经五点半了，他便打算下去吃个饭，再去校长办公室。反正今天该找的资料都已经找齐了，于是叶离便叫上何婉月一起离开了图书馆。结果刚出门，叶离便碰上了气势汹汹的一群人，人群中有个熟悉的身影。肖浪，终于让我找到你了，叶离。哥，他就是叶离。肖浪看见叶离后，兴奋地对着人群中为首的高大青年说道：“第157章，双龙兄弟会。”叶离刚出门便碰上了气势汹汹的一群人，人群中有个熟悉的身影，肖浪。终于让我找到你了，叶离。哥，他就是叶离。肖浪看见叶离后，兴奋地对着人群中为首的高大青年说道：“高大男子瞥了一眼叶离。”发现叶离身边竟然站着万空四大校花之一的何婉月，颇为吃惊，而且俩人看起来挺亲密的样子。为首的高大男子脸上又多了几分阴冷，道：“小子，你确实有些本事，竟然能让我们的奶茶妹子何大校花陪着你，够可以的呀。不过从你欺负我弟的那一刻起，你摊上事了，你摊上大事了。”叶离看到肖浪喊来他哥找自己麻烦，一点都不意外，而且他知道，恐怕以后整个肖家都会跟他没完没了。不希望再看到自己人毁掉自己人了，是时候改变这种局面了。叶离在心中想到。这时，不等叶离说话，何婉月却上前一步，厉声道：“小海，你要干嘛？别告诉我，你要在万空校园内欺负学弟啊！你要是动一下叶离，我敢保证，你摊上的不是大事，而是后事了。”萧海微微一愣，没想到何婉月竟然如此护着叶离，这让萧海对叶离的好感度拉得更低了。要知道，对异性一向高冷的何婉月。已经浇灭了无数追求表白之人的爱情小火苗。哦，不是熊熊烈火。如今看到何婉月对着叶离的亲密态度，让萧海的内心震惊不已。但他嘴角却扬起一抹玩味的笑容，道：“学弟，他可不是普通的学弟，他的实力恐怕早已不在你我之下了。所以，我特意来邀请叶同学去上学校的万空竞技台切磋一番。而且，我自己都没有信心完全战胜他，于是我特意请来了我们的大哥一同参赛。”何婉月有些疑惑道：“大哥，对的。”萧海得意洋洋地说道：“就是不败战神，韩双龙。”闻言，何婉月脸上露出一抹鄙夷的膈应。萧海则哈哈大笑道：“哈哈，你业余时间开直播的时候，韩双龙可是必做你的榜一大哥啊，所以他也是你的大哥啊。”这时，一个身材瘦小、尖嘴猴腮、略微驼背的男子走了过来，嘴里还在嚼着粘牙的口香糖，正是韩双龙。大哥好。萧海等人看到韩双龙过来，齐声喊道：“哈哈，婉月儿，你也快叫我一声大哥吧。”何婉月看到韩双龙走过来后，心中一阵恶心，厌恶的说道：“请你不要把我的名字叫得这么恶心，而且我跟你没有半毛钱的关系，你打赏的钱我都已经退还给你了。以后在我开直播的时候，能不能不要骚扰我？”何婉月越说越来气，就是因为这个韩双龙的纠缠，何婉月已经好久不敢再开直播了，淘气。韩元龙对何婉月露出一抹鄙笑，展示出了他黄中有黑的牙齿。随即，韩双龙打量了一眼何婉月身旁的叶离，马德
，这小子是谁啊？竟然比我还帅！我说小美人怎么不踩我？原来是因为这个小白脸。正好，我要让和大美人看清楚，谁他妈才是真正的王者！韩双龙挠着他犹如鸡窝一样的头发，戏谑性十足。看到韩元龙要跟叶离上万空竞技场，何婉月脸上顿时变得有些担忧起来。首先，万空竞技场是一种实战模拟战场，职业者进入后可以不受任何限制的进行实战竞技。输的一方不会真实死亡，但会百分百感受死亡的痛苦，这点类似于大考的试炼塔。最关键的是，虽然不会真实死亡，但失败者所有的万空积分会全部清空，并加在胜利者的一方。所以，万空竞技场非常的残酷。第二点，韩双龙虽然貌不惊人，甚至有些邋里邋遢的，但是大三的他可是货真价实的传奇职业者， 8 2级的魔斧狂战士已经完成了四转，其背后的家族势力更是惊人。他的父亲是万空城下城最大的黑道帮派——战斧联盟的会长，而韩双龙在万空学府创立了双龙兄弟会，里面都是一些大家族有实力的子弟。韩双龙则被这些同学称为大哥，实力不容小觑。何婉月眼含担忧的看了一眼叶离，发现叶离表情淡然，似乎完全不把这些人放在眼里的样子。何婉月瞬间安心不少，叶离的实力顶呱呱，你们这些人最好不要招惹他，否则你们后悔都来不及。何婉月给叶离打气说道：“哥，打了一个饱嗝。”韩双龙摸了摸自己肚皮，刚刚吃的异兽鳞鞭太他妈补了，有点上火。看见这和大美女后，我他妈更上火了。接着，韩双龙色眯眯的看着何婉月，继续说道：“既然和大美女对这个小白脸这么有信心，要不然我们打个赌，怎么样？要是我输了，我给你和大小姐十亿金币，外加十个经验宝箱，如何？要是我赢了，我只要你陪我玩一玩，怎么样？”话音刚落。周围一帮人瞬间起哄了起来。大哥牛逼，十亿啊！能拿出这么大手笔的，也就只有大哥了。十个经验宝箱更牛逼，这得刷多少个副本啊！大哥威武，大哥威武！韩双龙知道不下血本，何婉月是不会心动进行打赌的。萧海和萧浪兄弟，一方面对于韩元龙的大手笔感到佩服，另外一方面则希望何婉月答应赌约，这样更能激发起韩双龙的斗志。而何婉月听到“玩一玩”这样的字眼，正想怒骂韩双龙。但夜里嘴中的热气却凑到了何婉月的耳边：“你要相信我的话，就答应他。赢了，我们一起分掉奖励。”听到夜里的话，何婉月眼眸左右转动了两圈，点点头：“好，我答应你。”看到何婉月答应了自己的赌约，韩双龙立刻兴奋了起来：“太棒了，我都有些迫不及待了。”“啧啧啧，美哉，美哉！”第158章大战一触即发。随即，夜里、何婉月和双龙会一行人快步来到了万空竞技场。竞技场是一个巨大悬浮倒状的建筑，极其壮观且震撼。在下方的传送区，有个办理的对接大厅，报名参赛便在这里。竞技场包含了多种竞赛模式，比如双方对战、单人或组队挑战怪物和 BOSS 等等。对战模式也同样分为一对一、一对多，完全取决双方的意愿，绝对不可以强制的进行。这时，萧海说道：“选一对一，我先上，让我先会一会他。”谁知韩双龙却摆一摆手，说道。我直接上吧。一提起抱得美人归，韩双龙的心就有点急不可耐。萧海却凑到韩双龙的耳旁，轻声说道：“大哥不可轻敌啊！这夜里的实力深不可测，异常诡异。还是先让我上去探一探虚实，耗一耗他。你再上比较稳妥。”萧海提前了解过夜离，知道夜离的非凡能力，但只要得罪了萧家，就必须要付出代价。在一旁的夜离看了一眼时间，对磨磨唧唧的俩人催促道：“你们两个一起上，我赶时间，快点的吧。”听到夜里的话，韩双龙和萧海都有些愣住了。这小子也太狂了吧！竟然敢让我们一起上，正好，那就让你彻底毁灭。夜里淡淡一笑，毫不在意的挥了挥手：“那就请吧。”韩双龙和萧海没有再客气，直接选择了同时参战。紧接着，光芒一闪，夜里、韩双龙、萧海三人的身影消失在原地，被传送进了竞技场内。何婉月则通过扣除十个积分点，购买了竞技场的观众票。他被传送进了竞技场的观众席，坐了下来。那几位双龙会成员将老大韩元龙作战的消息发送到了兄弟会群里。不一会，所有兄弟会的成员便全都出现在了竞技场的观众席上。与此同时，竞技场有大战的消息在校园网上也传开了，标题就是“今年的状元新秀竞技场迎战双龙兄弟会”。很多同学被标题吸引，也都购票进入竞技场。在平时，只要竞技场有比赛，就有很多同学观看，更何况是这样的大战。大一的新生竟然直接挑战大三的学长，而且还是同时挑战两个人，不可思议。很快，竞技场的观众席上人便做了很多同学
几乎坐满。叶离站在竞技场的擂台上，发现这个竞技场非常有趣。竞技场的擂台位于中央，呈圆形，直径超过百米，有点的类似于古罗马的斗兽场。擂台周围竖立着高大的魔法石柱，形成魔法防护网，以防止比赛中的能量波动波及到观众席，提供安全保证。来吧，我们开始吧。话音刚落，萧海一伸手，一柄寒光长剑浮现而出。率先向叶离发动了攻击。萧海是62级的三转稀有职业，破风剑客也是相当有实力。风驰剑掣，瞬间，萧海的移动速度变得快如闪电，身影消失在原地。长剑的剑尖，剑气在疯狂凝聚，形成一道道无形的锋刃。破风斩，旋风剑舞，风剑合一，四个基础技能同时爆发，同时又释放了稀有级的特殊技能。锋刃领域，在自身形成一个剑气锋刃的领域。强化所有的剑气，并拥有更强的穿透力和破防能力，是要对叶离产生重创。眼看咫尺的萧海，叶离眼神中闪过一抹冷意。机甲好久没活动了，全都给我出来吧！叶离意念一动，所有的机甲浮现而出。六百架的机甲战士，在巨大的竞技场擂台，犹如一支超强的机甲军团。这些机甲的外形跟之前有了明显的不同，一个个变得更加犀利，更加灵活和强大。在场的观众们看到这一幕，纷纷惊呼不已。这是什么技能？怎么能召唤出这么多机甲？这简直就是一支机甲部队！我的妈呀，太吓人了吧！难怪叶离敢以一敌二呢。果然有两把刷子。不过数量是一方面，关键是看他们的作战能力如何。快，让我们见识见识机甲军团的威力！看来今天寒霜龙不出手是不行了哦。寒霜龙也颇为意外，但他并没有着急出手，他打算先看看叶离的实力再说。与此同时，叶离的所有机甲全部开启了智能作战模式，战锤坦克机甲自动激活了霸体和反弹机甲，挡住萧海攻势的同时，将所有的伤害全部返还给萧海。萧海的防御罩被反弹回来的攻击瞬间土崩瓦解，没有任何防御的萧海大为震惊，不敢再对叶离近身，而是凭借着敏捷的身形准备打消耗战。但疾风刺客机甲不会给他逃离的机会，几十架疾风刺客机甲突击而出。速度极快，将萧海团团围住，让萧海无处可逃。暴击神剑，高能火武库的凌冽剑刃，寒光乍现，朝着萧海刺去。作为剑道中人，萧海感受到这些剑只要碰到自己，他没有丝毫的抵抗之力，会瞬间毙命淘汰。一种的强烈的绝望恐惧感在萧海的心底油然而生。无处可逃的萧海大喊一声：“大哥，救我！”见状，所有的观众顿时看呆了。萧海作为三转的剑客。对付二转的叶离，刚一上场的就被大喊救命，这战败的速度也太快了吧！在这千钧一发之际，一道斧头状的卷轴飞到了萧海的眼前。So， 在暴击剑落到萧海的身体瞬间，萧海的身影便消失不见。下一刻，萧海出现在寒霜龙的身后，寒霜龙及时出手，使用特殊的转移道具救下了萧海。呵呵，你这小子果然有点本事，确实值得我出手。不错，不错，但我会让你明白一件事。敢在我面前嚣张之人，必将会死得很惨。叶离皱了皱眉，对机甲下令道：“对两个人同时发动进攻。”第159章，不到最后一刻，不要轻易下定论。这个寒霜龙的废话真多，浪费时间。叶离眉头微蹙，不过叶离并没有大意。从寒霜龙的外貌上看，非常瘦小，很难将他跟传统的狂战士联想在一起。但往往越是特殊的职业，越容易形成外表上的欺骗。随着叶离的指令，所有机甲朝着俩人发动了攻击。女神战绩的高爆炸弹犹如密集的雨点般密集，率先攻击了过去。无双狂化，一股无比狂暴的魔力开始在寒霜龙身体上凝聚。寒霜龙瘦小的体型瞬间迎风暴涨。只见寒霜龙的皮肤开始泛着一层层绿色的光芒，肌肉迅速膨胀，衣服的纽扣被逼得弹开，衣服被撑破撕裂。他的身高瞬间达到了惊人的三米以上，双臂四肢变得无比粗壮，肩膀宽阔，胸腔鼓起，仿佛一个超级强壮的绿色巨人。萧海迅速躲在了巨人的身后，砰砰砰！寒霜龙用强壮的身体直接拦住了轰击过来的高爆炸弹，巨大的爆炸在他身体上轰击开来，而寒霜龙毫发无损。无双狂化可以让寒霜龙进入无双状态，从而开启无敌的状态。无双状态的时间长短取决于寒霜龙的狂怒值，高爆炸弹的高伤害带给了寒霜龙高强度的狂怒值。此刻，寒霜龙尖嘴猴腮的脸面。因为肌肉膨胀，变得无比的狰狞以及暴怒，幽绿色的三角眼闪烁着狠辣的光芒，矗立在战场上，令人望而生畏。狂暴旋风斩
，绿色巨人身体开始疯狂旋转，瞬间形成一个超过百米的龙卷风暴，顿时狂风肆虐，漫天的风沙遮天蔽日，整个竞技场擂台变得一片昏暗，将所有机甲视线全部被干扰，并被吞噬进风暴中。与此同时，黄巨人寒霜龙手上多了两柄战斧，一个闪身跳跃，直奔夜里的脑门劈了下去。被称为不败战神的寒霜龙，战略意识非常的强。他并没有跟机甲纠缠，而是直接对叶离发起进攻。这些机甲实力很强，数量又多，对付这些机甲需要花费一定的时间。但击败机甲的最佳方式就是击败的召唤师本人，斧破乾坤。只见寒霜龙高举的魔斧上聚集着天地之力，一道道巨大的魔法斧光以雷霆万钧之势劈向叶离，激荡着无法抵挡的强势之力。见到这一幕，现场的观众们都纷纷感慨起来：这斧破乾坤。是大哥寒霜龙的必杀技，至今无人能逃掉。四转职业者的必杀技，用来对付二转的职业者，是不是有点太残忍了？是啊，没想到不败战神寒霜龙一上来就使出必杀技。你们别急，叶力也不是吃素的，不到最后一刻，不要轻易下定论。面对比自身等级高出很多的职业者，叶力没有丝毫的大意，而且叶力已经判断出对方意图，就是要直接攻击自己。于是没有迟疑，叶力使出了他法师的禁咒系技能。神魂法相，并对所有的机甲发出指令：机械合体。第160章，请求支援，请求支援。机械合体，神魂法相。叶离心中默念一声，魔法神核的力量迅速将他的魂魄凝聚出了法相状态。顿时，叶离的头顶上浮现出一尊高达百米的巨大法相，他的外形犹如一位古老的战神，身披战神之甲，头戴战神王冠，散发着璀璨的神圣光辉，宛若星辰大海。又如神魔降临，双眼闪烁着雷霆之光，仿佛刹那间便能摧毁一切的敌人。在神魂法相的周身，无数神秘符文盘旋飞舞，他们形成一个个禁咒阵法。神魂法相出现的瞬间，让跳在空中劈斩的寒霜龙被硬生生的定格在了半空中，仿佛凝固了一般。见到这一幕，寒霜龙不禁倒吸一口凉气，被彻底震惊了。与此同时，身处狂风中的机甲在夜里感应下激活了机械合体模式。只见机甲战士们在风暴中飞速旋转，开始变形汇聚并组装合体。几百机甲在瞬间完成了合体，形成五架更加巨大、更加强大的机甲战士。新的合体机甲战士每架都高达200米，身形更是直接超过了龙卷风暴百米的高度。于是，迅速脱离龙卷风的控制，他们机甲头顶上的头盔闪烁着金、木、水、火、土、风、暗等元素的宝石光芒。每一颗宝石都如同一个小型星球，不断散发着强大的魔法能量。哦哦哦哦！这些机甲竟然能够合体，太高大了！竟然超过了龙卷风暴的高度。机甲头顶上是元素之力，这些机甲竟然会魔法，太逆天了！天哪！夜里头顶上的是什么？是传说中的战神法香吗？据说只有真正的战神才能凝聚出战神法香吧？我了个草！我了个草！太吓人了！坐在观众席上，我都感觉自己的灵魂在颤抖。谁说不是呢？即便是有神级的防护网，我都有种要被毁灭的感觉。开了眼了，开了眼了，第一次见到拥有法相的职业者呀、啊！这个票价太值当了。这时，观众席上早座无虚席，连站的地方都布满了观战的同学们，他们感慨万分，震惊不已。而定在空中的寒霜龙心中更是万般的恐惧，因为在夜里神魂法相气势的笼罩之下，寒元龙根本无法动弹分毫，所有的技能更是发挥不出来。寒霜龙感觉在夜离战神般的法相面前，自己犹如蝼蚁一般的渺小。萧海更是被吓得瘫坐在地上，冷汗如雨，冒个不停。这时，夜离冰冷的声音响起：“你的龙卷风暴太弱了，让你们感受一下什么叫做真正的风灾。”去！随即，夜离战神般的神魂法相向前一挥手，天地间瞬间掀起一场前所未有的狂风之灾，雷电交加，强烈的风暴席卷着整个竞技场，如同末日般的景象。大地在狂暴的风中颤抖，仿佛都要被撕裂成无数碎片。观众们惊恐地尖叫着，没有任何迟疑，纷纷闪身离开竞技场。即便是擂台上有神级的防护网，也难以抵挡这股恐怖风暴的侵袭。同时，夜里也将机甲收回了次元空间。这些同学从竞技场出来的第一件事就是稳住惊魂，并迅速打开手机，通过特殊的直播频道继续观看比赛。只要是购买过票的同学，都可以进行收看。嘶嘶嘶嘶。众人看着画面，无数道抽泣的声音此起彼伏。只见画面中一副犹如末日般的地狱景象，轰！肆虐的狂风带着无尽的毁灭力量，横扫整个竞技场。
巨大的旋风中夹杂着雷霆之怒，如同疯狂的群龙翻滚，撕裂着空气，几乎要将一切摧毁殆尽。竞技场上的擂台、石柱，所有的建筑如纸屑般轻易的被刮倒、摧毁，树木被连根拔起，植被被连根抽离，一切的一切都在这场风暴中变得脆弱不堪，仿佛整个大地都在哀嚎。咔嚓，一道闪电划破了黑暗的天空，照亮了这片末日般的战场。竞技场中的寒霜龙和萧海。在这场末日风灾中，犹如飘摇的落叶，任凭风暴的摆布。他们在风暴中挣扎，绝望而又痛苦的呼喊，却无法挣脱这股毁灭性的力量。只有夜离和他的神魂法香屹立在这股风暴之中，犹如一尊战神，恣意驾驭着这场风灾。砰砰砰！寒霜龙和萧海两人的身体终究抵挡不住飓风的张力，被撕裂成无数片碎块。他们都感受到了无比痛苦的撕裂之痛，犹如万马分尸，在狂风中随风而散。被淘汰出局，随即所有观看比赛的画面瞬间变黑，变成了一片空白。片刻后，校领导办公室的门口，竞技场维护的老师匆匆赶了过来，报告：不好了，不好了！竞技场的空间结界被彻底摧毁，请求支援，请求支援。第161章：急速令。片刻后，校领导办公室的门口出现了竞技场维护老师的身影，报告：竞技场的空间结界被彻底摧毁，请求支援。请求支援，正准备散会的校领导们都有点懵，他们开了一下午的会，精神都有些疲倦。此时听到这个消息，一时都没完全反应过来。副校长杨潇对着不停大口喘气的维护老师厉声道：“小吴，你把事情说清楚。”慌慌张张的，成何体统？吴老师深吸一口气，快速平复心情后，向众领导解释道：“就在刚刚，竞技场内部传来前所未有的巨大能量波动，堪比禁咒系的恐怖能量啊！”不仅竞技场内部所有的防护全部失效，连空间结界都被摧毁了。竞技场运营处处长郭大进，郭处长立即启动了应急法阵，正在带领所有维护的老师抵御能量的外泄，但他们恐怕也支撑了不了多久了。所以，郭处长便让我来前来寻求支援。吴老师一口气不带喘的把所有的话全部说完。听完后，所有的校领导们再也坐不住了。杨潇更是失去了淡定从容的表情，在第一时间下达了急速令：“快快快！”传达急速令，所有部门立即调动精锐力量和材料资源，全部支援竞技场。竞技场的空间结界可是花费了天文数字的金钱和大量人力物力建造而成，从来都没有出现过任何异常。这股巨大的能量竟然能冲破竞技场结界的守护，太恐怖了！而且，如果应急法阵失效的话，将会对整个万空学府造成巨大的毁坏。难道这股能量来自敌对势力？收到指令，所有的校领导立即离开建议般的离开会议室。调动人手前往支援，杨潇本人也是直接飞向竞技场。小吴，你等一下！吴老师刚要返回，被校长赵无极喊住。赵无极虽然同样感到震惊，但内心还是保持着冷静。小吴，你说一说，禁咒波动出现前有没有什么异常情况？闻言，吴老师拿出竞技场自动保存的日志，说道：“当时竞技场的对战区只有一场对战赛，不过观看这场比赛的观众却特别多，已经满场了。”事件发生后，失败的一方以及所有观众都离场了。目前还没有人员伤亡出现。赵无极继续问道：“这场比赛的参赛方都有谁？”吴老师仔细看过后说道：“失败方：韩双龙、萧海；胜利方：叶离。”坏了，叶离同学还停留在竞技场中。听到的叶离的名字，赵无极的瞳孔急缩，心跳加速，呼吸都有急促起来。叶离，竟然跟叶离有关系？难道这个禁咒级的能量？是夜里发出来的，胜利方既然是夜里，应该是的，应该是的。这个夜里究竟是多么逆天的存在啊！赵无极的内心又惊又喜，吩咐道：“竞技场修复后，第一时间把回溯视频传送给我。”是，吴老师答应一声，立刻小跑离开，前往支援。在吴老师离开后，赵无极的脸上竟然出现了一丝兴奋的表情。通过现象看本质，这个夜里同学究竟还会带给我们多少惊吓？哦，不是惊喜，言罢。赵无极也立即前往竞技场，准备亲自探查这次的情况。第162章，这是什么情况？这时，杨潇等人已经赶到竞技场，只见空间结界已经完全消失，只有外部的应急防护法阵在的苦苦支撑，不让内部的能量泄露出来。竞技场所有的出入口已经彻底关闭，并拉出了安全线，所有同学不得靠近。之前观战的同学都聚集在安全线后，他们还没有平复震惊的心情。刚刚那是什么级别的技能，竟然直接摧毁了竞技场？末日风灾，那应该是传说中恐怖的末日风灾啊！太可怕了。
，夜里的法香竟然可以出手成灾，真是开了眼了。话说，竞技场被封了，夜神还能出得来吗？观战的同学震惊不已，议论纷纷。而人群中的何婉月却有些担心夜里的安危。夜里被困在竞技场了，如果竞技场修复不了，夜里就出不来。时间一长，饮食都是问题。何婉月并没有沉浸在胜利的喜悦，而是忧心忡忡。还在竞技场内部的夜里，并不清楚。外面发生了什么事情？他击败了韩双龙和萧海俩人后，早已停止了施法。但是末日风灾的余波仍在持续的蔓延。此刻，竞技场的传送通道已关闭，便无法传送出去了。看着周围满目疮痍、犹如末日的景象，夜离自己也是震惊不已。不是吧？竞技场竟被摧毁了？其实，第一次使用禁咒，夜离释放技能的时间并不长，只释放了十分之一的时间。如果要完全释放出来，恐怕不仅是竞技场。整个万空学府都会毁于一旦。这个末日风灾果然强悍，以后使用必须要控制好力度了，否则会给这个世界带来灾难。夜里摇摇头，只能等待竞技场修复后再传送出去。与此同时，外面支援的各部门也陆陆续续赶到，送材料的材料，修复的修复，一派忙碌的景象。直到深夜，在经过大量人力、物力、财力的运作下，能量余波终于消失了。竞技场运营处处长郭大靖对校长报告道。竞技场的空间结界已稳定，但要彻底修复，至少还需要一个月的时间。这段时间，竞技场可能不能对外开放了。我会加速调查这次事故的详细原因，看是否涉及到敌对势力。这次竞技场带来的损失非常巨大，暂无法估量，请您赎罪。”赵无极却淡淡说道：“这件事需要从长计议。你现在将竞技场的通道临时打开，里面还有一位同学没有出来。”郭大靖一怔，立刻恐慌起来，心中暗道：“对了。”那位获胜的同学一直没出来，恐怕这位同学早已挂掉。没人能在这种毁灭力下存活。现在又加上一条性命，我的职位恐怕不保了呀！郭大靖冷汗直冒，连忙应道：“是我立即打开竞技场的临时传送口。”随即，他亲自上前打开一个临时的传送通道，对手下吩咐道：“所有竞技的老师全都进去寻找一位同学的。”郭大靖最后的尸体两字还没说出，只见一位身影通过传送通道从竞技场内走了出来。正是夜离，看到传送通达开启，等候已久的夜离便立刻传送了出来。他神色自若，丝毫没有受伤的样子。所有人见到这一幕，全部惊呆了。第163章，这个要赔多少钱？看着夜离从竞技场中毫发无伤的走出来，所有人都感到震惊万分。夜离，什么情况？尤其是校领导，他们之前看《意念觉醒》直播的时候，都已经认识了夜离。夜离，在竞技中的学生，竟然是你！你在竞技场躲过了这恐怖的威能？副校长杨潇上前一步，直接询问道。看到眼前站满了许多校领导和老师，夜里同样有些惊讶，心中暗道：看来这次事态有些严重啊！竟然出动了这么多的校领导和老师。于是夜里苦笑一下，回答道：“我没事，我自己释放的技能当然不会伤到我，就是没想到这个竞技场竟然被损坏了。”夜里的话还没说完，杨潇便不敢置信的打断道：“什么？浓的是意思是？”这巨大的能量风波是来自农的技能，对，夜里冷静的回道：“是我在竞技场中与同学切磋时释放的技能。”末日风灾，虽然摧毁竞技场这个事态有点严重，但夜里从来都是敢做敢当。再说了，他也不是故意损坏竞技场的。闻言，杨潇的眼眸瞬间瞪大，仿佛听到听到这个世界上最不可思议的事情。所有的校领导和老师更是被惊讶的无以复加。嘶嘶嘶嘶嘶，倒抽凉气的声音此起彼伏。只有一旁的赵无极很早就判断出了这是夜离的手笔，并没有太大的反应。此刻心里得到验证的赵无极，淡定的看着夜离和吃惊的众人，笑而不语。校领导们开始议论纷纷：竟然是夜离，竟然是他释放出禁咒级别的强大技能，摧毁了竞技场，这怎么可能？你们别忘了之前夜离意念觉醒创造的奇迹，我认为充满可能啊！哇，夜离再一次刷新我的认知，太好了，太好了！我原先都做好了跟敌方大战的准备，这下不用了。在震惊的同时，校领导心中的疑惑似乎得到了答案。原本他们都很纳闷，难道是超神级的敌对势力搞的鬼？因为这能量波太大了，无异于敌方对我方领土投放核弹般的挑衅，绝对会引起一场战争。但现在他们明白了，这一切竟然是夜离的技能所引发的。惊讶之余，他们心头涌起一股难以名状的感慨：这位强大的夜离，究竟还要？带给他们多少惊喜！真是天佑我大夏，大夏彻底崛起的日子就要来临了。这个要赔多少钱？叶离挠挠头
还是问出他心中最为关心的问题。这个竞技场造价昂贵，如今收到这般损伤，肯定需要巨额的费用才能修复了。杨潇回过神来，走过去，一只手搭在叶离的肩膀上，一只手放在嘴边嘬着烟，哈哈大笑道：“叶同学，原来是在担心这个啊！万空学府的竞技场早已入过保险，它是在正常比拼中损坏的，所以保险公司会全额赔付。你就放心好了，这个是绝对不会让你赔的。”接下来，你就把心思全部放在升级上吧。我现在越来越期待你世界大赛的表现喽！你现在的表现可是让我太惊艳了。杨潇搂着叶离，心情格外的好，越说越兴奋。而听到不用赔付的叶离，顿时松了一口气，同时被杨潇连绵不断的热情所侵染，不禁苦笑了起来。好了，老杨，你带叶离来我的办公室吧。赵无极打断了杨潇热情洋溢的畅聊，对杨潇传达了暗令。现在的赵无极。已经迫不及待，想跟这位旷世天才叶离好好聊聊了。赵无极的计划绝对会让叶离彻底心动。杨潇点点头，对着叶离小声说道：“叶同学，我呢是万空学校的副校长杨潇，前面那位是校长赵无极，还有一些重要的事情，我们需要和你商量。你现在跟我来一趟办公室。”叶离有些意外，没想到跟自己勾肩搭背的这位竟然是副校长，同时他一直有些好奇，究竟是什么事情。一定要学校的校长和副校长亲自找他谈。第164章，诡异的稀客。叶离跟着杨潇来到校长办公室。进入办公室，叶离发现这里的布局简洁大方，书架上摆满了各种各样的书籍，墙上挂着一幅山水画，给人一种宁静淡泊的感觉。赵无极坐在办公桌后，示意叶离和杨潇坐下。叶离同学，你这次在觉醒仪式上表现得非常的出色，这说明你有着极高的天赋和潜力。我们希望能帮助你更好的发挥这些天赋，在世界大赛为国家和学校争光，所以我们给你制定了特定的培养成长计划。赵无极面露微笑，对叶离说道。叶离点点头，同时心中也明白了校长找他的目的。杨潇点上一根烟，深吸了一口烟，继续补充道：“接下来，你除了正常的课程外，我们会对你进行特殊的培训。在这一个月内，我们会把你在万空学府的所有权限全部开启，包括魔法实验室权限。”魔法装备道具租用权限、特殊的秘境副本开启通道、图书馆全局开放等等，这些权限中很多都只有魔法研究生、博士才可以拥有的。你现在全部都可以拥有，而且你可以通过万空学府直接进入大夏国内的任何秘境副本进行历练。我们也会给你配备高等级职业者队伍，带你快速升级。听完两位校长的介绍，叶离面色平静，但内心已然激动不已。万空学府所有的权限竟然可以全部开启！要知道，在万空学府的很多特色场所都需要权限的，即便你积分再高，没有权限，一切都是白搭。这些权限往往需要长年累月的积累、个人排名、积分以及各种考核成绩等等，非常难获得。现在叶离竟然一下子全部拥有了，虽然只有一个月的时间也能完成很多事了，尤其是可以进入整个大夏国所有的秘境副本，获得精灵石的特殊秘境、破碎之岛以及上古秘境副本。时光一记，我现在也都可以去了。太好了，一定要抓紧时间进去。心念至此，叶离心中兴奋不已。感谢二位校长的信任，我会珍惜这个机会，不辜负你们的期望。赵无极笑着点了点头。我们相信你的能力，我已经跟你的班主任莫庸老师交代过了。莫老师虽然平时比较严肃，但他是我们学校最好的老师之一，他会在接下来全力配合你的学习。相信你这匹千里马，在伯乐的引导下，一定会驰骋在魔法世界的疆场，创造属于你自己的传奇。说完。赵老师一伸手，一枚闪烁着铂金色令牌浮现在手上，递到了叶离面前。你把这枚令牌收下，你以后遇到任何问题，都可以通过这枚令牌与我直接沟通。叶离道谢后，接下这枚令牌。只见这枚铂金令牌铸造精美，镶嵌着闪烁一金一银的两颗魔晶钻石，牌的边缘则是有复杂的魔法纹路，散发着神秘的气息。一旁的杨潇吐出一口香烟，说道：“你可以通过意念感应任何一颗金钻，从而与我们产生魔力共鸣。”随时进行意念沟通，金色的是老赵，银色的就我杨潇本人。此外，令牌上的魔法阵还具备传送功能，在危机时刻，你只要发起意念感应令牌，我们便可以瞬间传送到你的身边。万空学府的所有权限已经帮你开通过了，明天莫老师会亲自给你具体的安排。加油吧，少年，我很看好你哦。烟雾缭绕中，杨潇对叶离露出了一道狂野的微笑。听着赵无极和杨潇俩人的介绍，叶离心中一阵感慨。这万空学府对叶离却实够重视，又是开权限，又是送令牌的，诚意满满啊！会谈结束后，叶离告别两位校长，内心激动不已的离开了办公室。
。这时已是深夜了，夜离朝着宿舍的方向走去。走在路上，夜离打开了属性面板，他发现自己万空学府的属性面板上有了很大的变化。万空学府所有场所的图标全部激活了，这意味着他的权限已经全部开通了。在万空学府的传送区，可以传送到任意秘境副本。这些秘境中，赫然包括了破碎之斗和时光遗迹，太爽了！夜离心中美滋滋起来。然而，就在这时，一道诡异至极的身影出现在夜离身后，瞬间朝着夜离袭来。夜离感受到一股无比强大的气息，顿时大吃一惊，正准备躲闪，但为时已晚，这股强大气势根本无处躲藏。嗖、so, ！一道神秘的光芒闪过，夜离的身影瞬间消失在原地。当夜离身影再次出现时，他已经身处在一个陌生的环境中，四周是高耸的古树，藤蔓遍布，仿佛置身于一片原始森林。这是哪里？夜离心中惊骇不已。他惊骇的是，在这股强大的气势下，夜离根本无法抵挡。而且，竟然能在万空学府这种地方，可以将夜离悄无声息带走。此人非同寻常。此人是谁？就在夜离疑惑惊讶之时，一道深沉的声音响起：“叶师弟，别来无恙啊！”闻言。夜离立刻反应了过来，这声音他熟悉，正是帝江城转职神殿的殿长白长风。第165章，负荆请罪。偶尔另有图谋。这声音夜离熟悉，正是帝江城转职神殿的殿长白长风。白长风微笑着走了出来，他的身影如同一阵风一般，短短刹那间便出现在夜离面前。白殿长，原来是你啊！没想到在这里相遇。夜离笑着回应道。这时夜离发现。白长风的气质跟之前有了很大的变化，白长风身上的仙风道骨之气更加浓厚，体内的气息更加深邃，仿佛一汪深渊之水，双目炯炯有神，犹如闪烁着星辰之光，散发出无尽的智慧。他的整个人仿佛脱胎换骨，焕发出更加耀眼的光辉。这种威严的气势，有点类似于七转大佬姜世天。看着白长风的变化，叶离心中一阵惊讶，哈哈，叶师弟太客气了，我们都是兄弟。以后你不用叫我店长什么的，直接叫师兄就好了。而且，我也已经不再是帝江城转职神殿的店长了，因为我现在已经在虚空神殿总部上班了，我升职了呀。说着，白长风的笑意更浓。凭借夜离大考的胜利，白长风顺利从左丘等人赢得的妖核，让他已经成功突破到了七转，也让他直接调到了虚空神殿总部，成为虚空工会的核心成员，力压左丘等人。这一切都还是托了夜离的福，所以。白长风打算以后对叶离尽全力辅佐。叶离闻言点了点头，道：“那就祝贺白师兄了。这次白师兄来找我是有什么事吗？”白长风微微一笑，道：“其实我这次来找你是受江老所托，三天后有一个非常重要的工会任务，他希望你能参加。这个任务具体内容事关国家安危，现在必须保密。你只要知道，这个任务对你的成长历练有巨大的提升。三天后还是这个时间，我会带你去虚空神殿报道。”叶离听闻此事，眼中闪过一丝兴奋，道：“明白，那就麻烦白师兄了。”白长风点了点头，满意的看着叶离，随后从怀中拿出一个小盒子，递给叶离：“这里面是颗三阶妖核，你收下吧。等你的等级到达四十级的时候，可以直接使用这枚妖核完成三转。希望你能好好利用。”叶离接过小盒子，心中感激不已。有了妖核，是一种顶级的转职材料，每个品阶的妖核都无比珍贵，这将大大缩短。夜离三转的任务，谢谢白师兄。夜离诚挚的道谢。嗨，你还跟我客气起来了呀？以后你每次转职的材料我都包了，你就放心大胆的去升级吧。有任何需要，可以随时跟我提。白长风微笑的摆摆手，慷慨的表示道：“好了，我今天就先告辞了。你好好准备，三天后我们再见。”夜离点头答应。下一刻，白长风的身影已然消失不见。夜离再次回到了万空学府的校园中。夜离继续朝着宿舍楼的方向走去，就快要到宿舍门口时，夜离的脑海中出现了异形特遣队的声音：“队长，关于神秘宝藏店老板，我们有了惊人的发现，详细资料报告已经以邮件的方式给您发了过去，请查收。”夜离心中一喜，准备查看邮件。大哥，是夜离，夜离回来了。就在这时，宿舍楼门口传来一道声音。夜离循声望去，只见韩双龙、萧海以及萧浪等一行人正在楼下。他们看到夜离后。立即冲了过来，叶离眉头微蹙，心中暗道：“什么情况？这是还要再战？还有完没完？”此时的叶离是真的有些疲惫了。然而，正当叶离做好应战准备的时候
，韩双龙等人却个个面带微笑，态度十分友好。夜离，哦不，夜神，你别误会，我们是来跟您负荆请罪来了。说罢，韩双龙转身对萧海和萧浪说道：“你们还在等什么？”韩双龙一声令下，萧海和萧浪不再犹豫，立刻撤掉了自身外套，赤裸的上身，上面勒着一根根的金条，都快勒出血印了。对不起，我错了，我们给您负荆请罪。请夜神原谅我们之前的愚蠢行为。俩人同时对夜离深深的鞠下了躬。看到眼前的这一幕，直接给夜离整不会了。这些人打的什么主意？负荆请罪，偶尔另有图谋。第166章，什么叫人外有人，天外有天？这些人打的什么主意？负荆请罪，偶尔另有图谋。看着面前反常的一幕，夜离有些困惑。韩双龙上前一步，挠挠头说道：“那个叶兄弟。”关于之前的事，我们能否聊聊？夜离停下脚步，微微开口：“聊什么？”看到夜离并没有排斥自己，韩双龙立刻挤出了一丝微笑：“是这样的，这次我们是输了比赛，我呢，愿意再出一笔钱来弥补你。而且，我让这件事的始作俑者，也就是萧浪、萧海兄弟，特意来给你负荆请罪了。你看看怎么样？够有诚意吧？”所以，说到这里，韩双龙的声音突然消失。只见韩双龙再次上前一步。想要凑到夜里的耳旁讲些什么，所以呢，有什么你就直说嘛，别墨迹。韩双龙压低了声音，继续说道：“现在我和萧海的积分已经被冻结，不出意外的话，明天就都会转到你身上了。你能选择把积分返还给我们吗？只要叶兄弟能答应，其他的任何条件你随便提，我都能满足你。而且之前答应的十亿金币和十个经验宝箱的赔偿，我现在就给你，一分都不会少。希望这件事能够过去，我也是想和你交个朋友。”闻言，叶离明白了韩双龙的真实意图，这不就是要赖积分的账吗？积分对于万空学府的学生来说就是无价之宝，而作为大三的韩双龙和萧海，三年的时间都已经积累过千的积分，尤其作为兄弟会的大哥韩双龙，至少有三千多的积分了。这些攒下的积分有非常多至关重要的作用，韩双龙从没想过要失去这些积分。其实韩双龙的初衷是只想收割一波新人的积分。听萧海说，叶离这个新生作为全国状元，有不少积分。所以他才会跟叶离上竞技场。现在他眼看这些辛辛苦苦攒下的积分全部输给叶离，怎么会甘心？这时，叶离收到了韩双龙金币和经验宝箱的转账，没有客气，叶离直接全部收下。同时，叶离一脸奇怪的看向韩双龙：“你可以只要在三秒内回答我一个问题吗？”听到叶离的反问，韩双龙有些意外，但他还是耐着性子点点头道：“可以，请讲，只要不损失积分。”一向暴躁的韩双龙便会选择忍耐。叶离平淡地说道：“如果是你赢了我的话，你会将积分返还给我吗？你要诚实的回答。三二一，请立刻回答。”为了压缩时间，叶离的倒计时速度极快。韩双龙面色一变，心中纠结。他看了一眼身边的小弟，便迅速回答道：“实话实说，不会。”所有兄弟会的成员都知道，韩双龙跟叶离比赛的初衷就是收割新生的积分。让他当着这么多兄弟会成员的面，说回会返还叶离的积分，那就太打脸了。他可不想让自己的威严彻底扫地，以后的老大就没法做了呀。叶离轻笑了一声，哼，既然你赢了的话，都不会还给我，那为什么我要把积分返还给你们呢？韩双龙的脸色顿时变得无比难堪，他心中的怒火一下子就烧了起来。哇操，叶离，你认为学弟能配合学长比吗？你现在的实力是不错，但是你也别太嚣张了，要知道。这个世界可是人外有人，天外有天的。我警告你，别敬酒不吃吃罚酒。韩双龙终于不再忍耐，话里的威胁之意十足。看着龇牙咧嘴的韩双龙，夜里反而觉得这样的韩双龙看起来才正常一些。好吧，那就没得聊，各回各家吧。夜里淡淡的说道，接着便自行离开了。看着夜里离开的背影，韩双龙的眼神中燃烧着强烈的杀意，恶狠狠地嘀咕道：“夜里，你记住了。”我一定要让你在我面前磕头求饶，否则我就不信寒。这时，萧海、萧浪兄弟一发力，背上的金条瞬间消失不见。原来，这些金条竟然是幻术师给他们做的伪装，企图用假的苦肉计来骗取叶离的信任。他们以为叶离会心慈手软，没想到叶离竟然这么强硬。萧海愤怒地说道：“马德，这个叶离太目中无人了。等我的爷爷出关，我一定请他收拾叶离。”闻言，所有人面露期待之色。好啊！好啊，众所周知，萧海的爷爷萧一白，一位七转的剑道高人，目前是武魂神殿的大长老，也是剑道世家萧家的老祖。
，更是传说中有可能成为剑仙的绝世职业者。萧一白非常疼爱自己的长孙萧海，几乎是有求必应。你的爷爷目前处于闭关突破中，最好还是别打扰他老人家了。韩双龙则摇了摇头，继续道：“算了，让我爸的帮派魔斧帮直接出手吧，不仅要追回我们的积分，还要夜离付出沉重的代价。一定要让夜离明白什么叫人外有人，山外有山。”韩双龙的声音刚落，所有人倒抽泣的声音此起彼伏。四，挖草，让天下第一帮派魔斧帮出马对付叶离，好奢侈啊！叶离那莫什么日风什么灾的技能，在魔斧帮面前算个屁。是啊，坊间传闻魔斧帮一出，寸草不生，鬼神皆灭啊！啧啧啧，这下叶离要遭罪了，真是有些迫不及待想要看看了。兄弟会的成员围着韩双龙，个个兴奋起来。倒不是这些人刻意恭维韩双龙。而是魔斧帮太过于霸道了。要知道，魔斧帮作为天下第一帮派，实力甚至不输神殿工会。整个大夏大的工会实力分为三盟、五帮、七殿。七殿属于大夏国的国家力量，三大联盟和五大帮派则是民间江湖上最大的势力。而魔斧帮就是江湖上最大的帮派，势力遍布整个大夏国，总部位于万空城的下城，在下城可谓一手遮天，非常强大。韩双龙作为魔斧帮帮主的公子，享有极高的地位和待遇。给我盯紧夜里，只要他一离开万空学府，立刻向我汇报。收到命令，众人立刻回到。是。与此同时，夜里已经快步赶回了宿舍，他要尽快查看异形特遣队发给自己的调查报告。那个神秘的店老板秘密就要揭开了。第167章，一个神秘的组织。那个神秘的店老板秘密就要揭开了。当夜里回到宿舍时，舍友们都已经休息了。他迅速回到自己的房间，锁好房门，拉上窗帘后。这才打开了异形特遣队发来的报告。队长好，经过我们的详细调查，有了以下详细报告：神秘宝藏店老板的本名叫马天超，他所以经营的神秘宝藏商行非常同寻常。他竟然有几百年的历史了，背后有着许多财阀巨头，这些巨头们全都归属于一个不为人知的庞大势力——暗星会。暗星会，一个非常神秘而强大的特工组织，拥有的财富大到无法想象，成员更是遍布世界各地。暗星会招收的特工条件非常的严苛。要求至少都是七转职业者，他们有着严密的组织结构和高度隐秘性，很少有人知道他们的真实身份。这一次，我们也是借助了异形的能力，才调查出来这些信息。马天超便是暗星会的一位核心特工成员，代号无痕。看到这里，叶离的心突然有些颤动，自己的父母肯定跟这个马天超或者是暗星会有着某种关系。难道我爸妈是暗星会的敌人？叶离一边揣测，一边继续往下看。队长。最为关键的信息来了。目前，我们通过异形体的特殊手段探测到马天超给暗星会汇报了一条情报，说是经过调查验证，发现了叶天豪与柳芬的儿子叶离。没错，也就是队长你了。而暗星会也已发布了最新的任务，他们接下来要寻找机会把你带入暗星会的总部呢。以上便是我们所有汇集的所有调查信息。队长，你要小心了，有什么需求尽管吩咐，我等随时待命。看完异形特遣队的邮件，叶离立刻回复道。你们全部在家待命，没有我的吩咐，不许离开叶思静半步，一定要全力保护好我姑姑。片刻后，叶离收到回复，收到，请队长放心，我们一定24小时做好保护工作。收到回复，叶离稍稍放下心来，看来马天超也已经调查过叶离，并准备采取行动了。在不确定是敌是友的情况下，一定要做好防护。没想到暗星会打算带我去他们的总部，正好，即使他们不来找我，我还要找他们呢。一定要弄清楚自己父母的事情。不过夜里转念一想，如果对方是敌人，而且自己要打不过他们怎么办？要知道，暗星会可全都是精英特工，最低的实力都是七转，甚至会有七转以上的超级职业者，不是夜里一个人就可以对付的。这时，夜里想到了江世天曾经说过的一句话：“你背后有强大的神殿工会做后盾，你就放心的去发育吧。”夜里摸了摸虚空神殿协会徽章，想到：“对啊。”真的遇到危机，会有虚空神殿出手，还是尽快搞清楚父母的事情吧。同时，夜里打算将自己的等级提升一下，是时候将经验经验积累时中的经验全部提出来了。不知道能提升到多少级，他意念一动，将经验积累时上的经验全都提了出来。顿时，夜里身上光芒闪烁，跟跑马灯似的，变得流光溢彩起来。提示：你已经升级到 LV 2 1当前等级的属性已经加满。提示：你已经升级到 LV 2 2当前等级的属性已经加满。提示：你已经升级到 LV 2 2当前等级的属性已经加满。提示：你已经升级到 LV 3 0当前等级的属性已经加满。
。随着巨量经验的涌入，夜离的等级不断飞升，身体的各个属性发生着质的飞跃。尤其是过了三十级，他的身体素质几乎完全蜕变，力量、速度、敏捷等各方面能力已经达到了一个惊人的高度。夜离在璀璨光芒的包裹下，感觉着飞一般的感受，仿佛置身于一个温泉中，身心都得到了极大的舒缓与放松。那是一种难以言表的愉悦感受。他不禁闭上了双眼，全身心地沉浸在这美妙的体验中，让人流连忘返，乐不思蜀。不过，升级过程并没有持续太长时间，大约五分钟后，金色光芒逐渐收敛，房间再次陷入黑暗。夜离发现，即使在黑暗中，房间里的一切细节依然被他捕捉得一清二楚。除此之外，他的身体内蕴藏了一股澎湃的力量，似乎随时都能迸发出来。好强大！夜离睁开双眼，感觉整个人如同脱胎换骨。这时，他发现属性面板显示已经37级了，竟然一下子从20级飞升到37级，足足17级啊！用不了多久，又能三转了。夜里感受着强大能量的变化，心中不仅发出一阵感慨：积攒了这么久，一次性升级的体验真的太美妙了，太爽了！就像最温柔的樱花妹，服侍洗了一次泡泡浴啊！只是夜里不知道的是，明天将会有更加刺激的未知之旅在等待着他。第168章。S 级的悬赏任务，这时叶离发现，由于他的级别已经超过了30级，又多了一个本职技能机甲随心召唤。于是叶离查看了一下这个技能的属性介绍：机甲随心召唤，作为机械启示者和召唤师，可以根据自己的想象力，通过心灵感应召唤出任意类型的机甲。备注：每次召唤的机甲具有独特的属性、能力和外观，其复杂程度取决于你的精神力强弱。看完这个属性介绍，叶离心中微微一动。可以根据自己想象力召唤机甲，这也太爽了吧！心念至此，夜离迫不及待的想要试试，于是他立即进入到自己次元空间的机甲仓库中，映入眼帘的机甲数量顿时让夜离大吃一惊。由于等级的提升，自动召唤出机甲战士已经有两千多个了。巍峨的机甲大军非常的霸气，气势磅礴。让我再召唤一些全新的机甲吧。他深吸一口气，双眼紧闭，开始集中精神。心中构思着符合自己想法的机甲，叶离脑海中首先想到的是前世一部经典影视作品中的角色擎天柱。擎天柱的形象开始逐渐在叶离的脑海中勾勒出来。那是一台巨大的红蓝相间的机甲，它有着威严霸气的气场。随着他对擎天柱形象的想象越来越清晰，周围的空气似乎也开始发生异样。轰！一股强大的能量光芒在叶离身边不断闪现，同时伴随着一阵咔嚓咔嚓的机械声。一个身高 8.5 米。红蓝相间的巨大机器人便是出现在夜离的身旁，熟悉的汽车人造型、经典的热熔刀和加农手炮，再加上威严霸气的身姿和骄傲挺起的胸膛，让夜离感受到一种久违的感觉。哇，太酷啦！纵使一向冷静的夜离也情不自禁地发出赞叹。紧接着，擎天柱用他那独特的、沙哑而充满力量的声音说道：“主人，我就是擎天柱，忠诚是我的使命，我将始终追随于你，战斗不息。”叶离惊喜地看着那记忆中英雄般的擎天柱，忍不住激动地说：“好，以后就让我们并肩作战。”擎天柱点了点头，然后便形成汽车回归到了队伍中。擎天柱机甲同样能够自主思考、语言沟通、战场自适应、情感识别、信息收集与分析等等，具备高度的智能性。叶离继续通过想象，不断召唤出了大黄蜂、威震天、霸天虎等等一系列熟悉的汽车人机甲，甚至还有钢铁侠、蜘蛛人机甲等等。让夜离的机甲类型变得开始越来越丰富起来，最后精神力耗费的差不多时才停下来。有时间再多想一些具有个性的机甲吧。明天还要上课，还是休息吧。意犹未尽的夜离从次元空间回到了宿舍，开始冥想恢复精神力。第二天，天刚刚亮，夜离跟舍友们一起去食堂吃了早餐，然后去各自的教室上课，开始了一天的上课模式。夜离所在的法术班课程内容十分的丰富，竟然有五种大课。念力对法术提升的实际应用，法术咒语的进阶，试法过程中的各种能量调整，技能组合的连招技巧，战斗走位的高级技巧。叶离一天学下来，收获非常的大。他对法术的各种原理、能量的来源以及咒语的结构等，都有了更加深入的了解。当然，这些都是理论课，接下来便是特定的实战环节。每个人职业和能力不同，实战的内容也不同。实战有两种，一种是在学校的模拟场景中进行。第二种则通过现实生活中的历练来进行真正的实战，比如学校中会有现实悬赏的任务，奖励非常的丰厚，虽然有一定风险，但一般按照学校的要求办事，极少出事。
。不过，申请第二种实战是有门槛要求的。班主任莫庸给叶离的建议，便是第二种外出历练的实战，并建议叶离领取 B 级难度的悬赏任务，难度适中。叶离表示认同。既然要提升，肯定是真正的实战来得更快一些。在学校的任务大厅领取任务的时候，叶离发现 B 级难度的悬赏任务。都是去不同的山脉副本中击杀异兽 BOSS， 收集一些珍稀的异兽材料或爆出的装备；而 A 级难度的悬赏任务，则是去秘境副本击杀高级异兽 BOSS。叶离感觉这些都太简单了，对他都没有什么挑战性。于是叶离便打算直接领取一个 S 级的悬赏任务。S 级以上难度的任务非常非常的难，也非常的凶险，并非是简单的杀怪任务，非常考验综合能力，不能有短板，一般都是魔法研究生以上的职业者才敢领取的。而叶离一向喜欢做有挑战性的事情。叶离随意查看了一个 S 级任务的简介后，眉头微蹙道：“这个任务不仅要去一趟凶险万分的万空城下城，还要面临诸多的未知风险啊！不论哪一个风险，都有足以致命的危险。真不愧是 S 级难度的悬赏任务。不过，它对我来说却是诸多的奇迹。”于是，他坚定了领取了这个 S 级难度任务。第169章，这简直就是匪夷所思。叶离详细看了一下。这个 S 级任务的介绍，在万空城的下城有个边缘小镇——清月镇。清月镇附近的清月山，最近有个千年老妖频繁出没，一直祸害附近城镇的妇女和儿童，甚至连刚出生的婴儿都不放过。周围城镇的居民叫苦连天，晚上都不敢出门。下城派出大量的守卫军去前往捉妖，但全都是有去无回，损失惨重。于是，他们便向迅速上城反映了情况，并发出求助。上城派出了七转级别的职业者——捉妖师，去捉拿妖怪。是要还当地百姓的一方安宁。结果，捉妖师在清月山附近苦苦寻觅了七天七夜，愣是没看到千年老妖的半个影子。而七转大佬事务繁忙，不可能一直守在一个地方，等待七日后便离开了。结果一离开，千年老妖就出来再次祸害人间。因此，我们高度怀疑是我们人族中出了内鬼，给千年老妖的通风报信，并为其提供庇护之地。而且，能够掌握这种绝密信息的，就是当地各大帮派势力。万空城下城是一个极其特殊的存在，罪恶丛生，纸醉金迷，帮派的势力甚至高过了当地的城主。所以，想要清理这个千年老妖，就需要通过隐藏的方式进行。于是，我们学院决定发布一个 S 级难度的悬赏任务，召集有能力、有智慧和实力的年轻法师，尽快处理这个问题。任务内容包括调查可能的内鬼，揪出通风报信的人，寻找妖怪窝点和行踪，击杀千年老妖，将这群蛇鼠之流彻底一锅端掉。任务时间限制三天，此任务比较复杂，三天之内解决不了任务，务必及时返回。任务奖励除了丰厚的学分和金币奖励，还有一次机会挑选学院宝库中的稀有法术和道具。看完这个任务介绍，叶离心中五味杂陈，又是一个同族人坑害同族人的惨痛案例。究竟是什么样的动机和私利，竟然会和吃人的老妖同流合污？这简直就是匪夷所思！叶离接下这个任务后，任务面板上并没有出现叶离的名字。S 级以上的任务都会隐藏掉任务领取者的身份信息，以确保自身信息不会泄露。与此同时，叶离得到一份绝密的任务资料，包括千年老妖怪物的介绍、清月镇的地理环境、当地文化习俗，以及下城中各大帮派间的纷争介绍，并给出了有可能出现窝藏千年老妖的三大帮派。任务时限是三天，时间也刚刚好，三天后正好回来去做工会任务。在下城，尽快把这个任务完成了。不过，必须要提防那个神秘店老板的出动。心念至此，叶离快速做了一些简单的准备，食物和衣服都放进了空间仓库，随身用品则放到了一个随身的小包里，背在了身上。这时，叶离的聊天信息面板响个不停。叶离一看，好家伙，上了一天的课没看信息，现在竟然累积到几十条未读信息。现在，顾梦瑶、何婉月以及苏青等人都在约叶离，他们相约的内容依次是吃饭、图书馆、电竞。叶离统一回复：“改天吧，我有个事情要处理，时间比较紧。”回复过后，叶离便动身前往万空城的下城了。第170章：未经下城苦，不知人间恶。叶离来到万空学府的传送厅，并申请去往下城的传送权限。结果等了半天，传送权限一直都没有通过。正当叶离想要询问工作人员的时候，副校长杨潇却闪现而来。杨潇将叶离带领到一处无人的地方，悄声问道：“叶同学。”你要去下城，叶离现在是重点培养对象，所以校领导们要对叶离出行格外的关注。下城的不安全性因素太大了，杨潇便亲自赶过来了解情况。看到杨潇有些纳闷的表情，叶离微微一愣，道：“对
，我需要去下城完成一些任务。”为了安全起见，叶离并没有说出任务的具体内容。“你要去下城完成任务？”杨潇有些不解地问道。“你会做饭，当厨师吗？”闻言，叶离满眼更是充满问号，回道：“不会。”“你会推销产品，当一名销售员？”杨潇继续追道。“不会。”叶离继续回答。你会电焊技能，可以当一名电焊工，不会。你会养鸡、喂猪，当一名饲养员，不会，不会。在连问一串问题后，杨潇摇了摇头，浮现出一抹苦笑，自语道：“未经下城苦，不知人间饿啊！看来又是一个空有热情的愤青啊。”看着叶离迷糊的眼神，杨潇补充道：“你是第一次去下城完成任务，不懂这些也正常。那我今天就来给你科普一下吧。”杨潇语重心长地说道。夏城是非常特殊的存在，外地人从出现在夏城的第一刻起，你就会受到严密的监视。像你这样的职业者，直接下去后，第一时间就会暴露自己的真实身份，成为黑帮重点关照的对象，简直就是羊入虎口，就像头顶上挂着“我是调查员”的标签一样。所以，想要去夏城完成任务，你首先必须要学会隐藏自身的真实身份，而隐藏身份最好的方式就是找一个生活类职业的新身份。叶离顿时明白了过来，随即问道。要是这些生活技能我都不会呢？杨潇笑道：“那你就尽早放弃去下城做任务的想法。”突然听到杨潇传达的这些信息，叶离倍感意外。不过，让叶离放弃这个任务，他内心又是十分的不甘。杨潇仿佛看出了叶离的心事，虽然不知道叶离接的是什么任务，但他看到出来，叶离十分想去做这个任务。于是说道：“当然，这是一般情况。你现在遇到了我杨大校长，这一切就都不成问题了。现在，请随来吧。”说罢，杨潇一挥手，只见一道光芒闪过，杨潇和叶离的身影消失在原地。一下课，他们出现在一个非常密闭的地方。从各种道具和布局来看，看起来非常像一个秘密训练场所。这里就是万空十大隐藏场所之一的生活职业训练场。所有类别的生活职业中，你都可以挑一种你能学习的生活职业，然后伪装成为生活职业者。杨潇带着叶离走到一处类似厨房的场所，指着一个技能书柜，继续说道：“你看。”就如比厨师职业，这里有各种高端厨艺技能，你学会了直接秒杀大厨。现在我已将最高的权限开放给你了，能不能学习领悟就看你自己了。生活职业类的技能也是需要一定的天赋，一般的战斗类职业者也可以领悟一两种擅长的生活类技能。叶离顺手拿起一本《厨神之回味无穷》技能书，往自己身上一拍，技能书化为一道流光，没入叶离的体内。叶离瞬间掌握了回味技能，顿时。叶离感觉对于厨艺的理解有种出神入化的感觉，任何食材的特性、用法以及刀工、火候、调味等等一切都达到登峰造极之境。没错，这就是厨神的感觉。叶离在心中惊叹不已。接着，叶离又来到了销售技能区，掌握了销售精髓技能。凭借这个技能，叶离能够将一个最普通的东西卖到爆单的那种。驾驶员、唱歌、表演、园艺、按摩、直播、PK 等等。叶离将他看到的生活技能全部掌握，甚至连算命占卜技能，叶离也没放过。叶离的技能栏则多了一个生活百宝技能箱，里面汇聚了上百种的生活技能。看到这一幕，杨潇眼珠子都直了。要知道，一般人能精通两三种的生活职业就已经不得了了，而叶离则瞬间掌握了上百种啊！这究竟是什么样的逆天天赋？天哪，这也太逆天了吧！杨潇在心中深深的震惊不已。不过，他对叶离进入下城的生活还是有些不放心似的，交代道：“叶同学进入下城，务必要将自己的战斗职业隐藏掉，然后只显示自己会两三种生活职业，轻易不要暴露出自己的真实实力。”说罢，杨潇扔给叶离一本史诗级的技能术——明脸术。叶离查看了一个这个技能的介绍：明脸术，技能类型：主动技能，技能等级：史诗级，技能效果一：隐藏战力。明脸术可以完全隐藏职业者的战斗力。使其没有任何的法力波动，此效果可手动开启或关闭。技能效果二：隐匿踪迹，使用者可以在短时间内消失在敌人的视野中，不留下任何追踪的痕迹。特殊技能效果：明丽护体，如果使用者被击后，则会触发明丽护体，瞬间传送到附近的安全地带，持续时间三分钟。太棒了，这个技能竟然可以将自己的战斗力完全隐藏，而且关键的时候还可以保命。叶离道谢后，心中惊喜不已，立刻学习了明脸术。并将自己的法术完全隐藏掉，只保留了厨师等生活职业的气息。这样，外人看来，叶离就是一个生活职业者。不错，你可以去下城完成任务了。切记
遇到解决不了的危险，一定要及时跟我们反映，我们便会赶到你身边。好了，我已经通过了你的传送申请，你可以去下城去了。说罢，光芒一闪，杨潇消失在原地，而叶离则再次出现在任务大厅中。设置好通往下城的传送阵后，叶离的身影也消失在了任务大厅中。第171章，千年等一晚面馆。万空城下城的城际传送站是在一处类似于火车站的巨大建筑，光芒闪过。叶离的身影出现在传送站的9号传送厅中，在传送大厅中，不断的有人在进行着传送。叶离的身影一出现，就有人暗中盯上了叶离，并对叶离发出了特殊的探查术。通过暗中探查，叶离的身份信息立刻出现在一个巨大的监控室显示屏上。监控室中有很多工作人员和密密麻麻的监视屏幕，每个监视器前都坐着工作人员，他们会对每一位新到下城之人进行着身份信息的分析。其中一块屏幕上。赫然显示着叶离的身份信息：姓名江离，身份来自帝江城的生活职业者。信息第一次出现在万空城下城，危险程度较低。备注：监视其去处，不可马虎大意。江离正是叶离伪装的化名，而且叶离将自己样貌也进行伪装了一番，可以说江离是一个全新的身份。一个工作人员看完分析，便对着一个对讲机讲道：“这是个新人，生活职业者。”虽然威胁程度较低，但继续监视其去处，直到弄明白他来下城的意图为止。话音刚落，传送大厅的一高一瘦俩人便悄声回道：“收到，收到。”随即便悄然跟上了叶离。叶离走出传送厅，来到附近的公共车站，在公共车售票厅排了一会队后，买了一张去往清月镇的车票。为了不暴露自己的身份，叶离决定乘坐公共交通。在等候大厅中，叶离简单吃了点快餐后，便上了发往清月镇公共车。一路上，夜里观察着沿途的景色。下城的景象与上城有着明显的不同。这里是一个现代化摩登大楼与低矮破旧的建筑群相结合的地方。富人的天堂，穷人的地狱，两者形成鲜明的对比。这里的包容性非常强。最为特殊的是，有非常多的改造人。有的人手臂被改造为机械手臂，用来增强普通人的力量和工作能力；有的是机械眼，有的是机械腿，有的整个上半身都是金属的，只有脑袋和下肢是肉体等等。各种各样的机械改造人行走在街道上，别有一种金属朋克的滋味，让叶离大开眼界。一路欣赏风景，叶离并没感到时间有多久就到达了目的地清月镇。叶离走下车，离开了公共车站。暗处有一胖一瘦两道身影在神不知鬼不觉地跟随着叶离。叶离早已察觉到这两位跟踪者，但他的脸上没有任何表情变化。这两人应该是要弄清自己到下城目的，那我就给他们一个交代吧。心念至此。叶离四下打量着周围的环境，他发现不远处有一家面馆，店名是“千年等一碗面馆”。面馆的橱窗处张贴着一张招聘广告牌。叶离走了进去，对着面馆老板问道：“老板，你们现在还招人吗？”与此同时，叶离将自己厨师的职业者信息显示了出来。店老板是一位气质儒雅的中年男子，打量了一下叶离，缓缓开口道：“我们不缺厨师，招的是帮厨，你可以干帮厨吗？除了薪资外。”还提供食宿，叶离略微思考了一下，说道：“可以，随时可以上班。好，试用期三天，马上就到饭点了，现在就可以上岗。”叶离点点头。在周围隐身的一瘦一胖两位跟踪者看到这一幕，顿时有了判断，原来是这里务工人员。嗯，是的，一个厨师来这里能干什么？肯定是来饭店打工。走了，撤了，撤了，浪费时间。两位跟踪者用精神交流一番后，便离开了，不再对叶离进行监视。返回了。这时，店老板对着后厨喊道：“梁师傅，你出来一下。”“好的，老板。”一个身着厨师装、身材有些微胖的男子从后厨中走了出来，看到叶离后说道：“跟着我来吧。”梁师傅将叶离带领到一个贴着更衣室的屋子前，说道：“你现在去更衣室找一个空柜子，把背包放柜子里，然后把工作服换上，然后我带你去后厨。”叶离点点头，走进了更衣室。其实。叶离已经察觉到跟踪者已经离开了，完全可以现在走掉，但他怕跟踪者再次返回，那就穿帮了。所以，叶离打算就在这里再多待一会。但让叶离万万没想到是，接下来发生的事让叶离彻底深陷。第172章，神奇的回味无穷。换好衣服后，叶离走到厨房，梁师傅对叶离交代道：“马上就要有客人了，你将这些配菜准备一下。”梁师傅的全名叫梁正仁，因为面馆不大的缘故。老板只聘请了梁正仁一个全职师傅，既做主厨又兼做一些杂活，最近忙不过来，所以老板才招聘一位帮厨。
。就在这时，饭店的门开了，一个学生模样的女孩走了进来。这女孩长得很漂亮，白嫩的皮肤，水汪汪的大眼睛，灵气十足。女孩将书包放在饭店的前台，对着刘老板说道：“爸，我好饿啊！小雅，你想吃什么就跟梁师傅说吧，快点吃完，帮我收银。”刘老板吩咐道。小雅来到后厨，结果一眼看到穿着饭店工作服的叶离。情不自禁地喊道：“哇，好帅啊！”叶离却无奈地摇了摇头，心中一阵苦笑。要知道，为了做任务，叶离已经将自己的外貌精心伪装了一番。但他优质的底子，即便是经过伪装，仍然遮挡不了满满的帅气。叶离看了看小雅，微微一笑，并没说什么。小雅也意识到了自己的失态，小脸一红，竟然变得有些不好意思起来。看到这一幕，厨师梁师傅满满的醋意丛生，可嗨嗨。梁师傅干咳一声，对小雅说道：“小雅，饿了吧？想吃什么尽管吩咐，我给你做。”梁师傅二十多岁的年纪，长相普通，厨艺精湛，在这家面馆已经干了好几年。他一直暗恋着老板的女儿刘小雅。此刻，梁正仁语气中充满关爱，眼睛更是直勾勾的看着小雅，释放出的电流高达十万伏。你做的饭我都吃腻了，要不让新来的哥哥帮我做吃的吧？从刘小雅语气中判断，他显然对梁师傅并不感冒。而且他看都没看一眼梁师傅，自然感受不到这种强烈的电流。梁正仁听见后，放电的眼睛瞬间暗淡了下来，道：“别闹，他是新来的帮厨，不会做菜的。”小雅，你想吃什么就告诉我吧。今天我帮你吃出新花样，绝对的香喷喷。而且现在时间不早了，一会该忙了。梁正仁毫不气馁，继续对小雅奉献着热情。闻言，叶离心中一阵无语。虽然对他们不熟，但从简短的交流中。叶离也能发现梁正仁舔狗的本色，要不是担心跟踪者会返回，叶离一刻也不想在这里再待下去了。小雅看了看时间，对梁胖子说道：“随便了，你就给煮碗我香菇鸡丝面给我吧。”梁正仁顿时得意起来，说道：“好嘞，我这就给你做，绝对是世界上最好吃的香菇鸡丝面。”店老板在外面听到了后厨的对话，似乎想到了什么，便走了过来，说道：“这位江离小兄弟原本就是来应聘厨师的，这样吧，现在正好有时间。”你也做一碗香菇鸡丝面，我看看你的手艺如何。叶离心中一种苦笑，他来下城是完成任务的，可不是要在这种小店发展厨师事业。正当叶离准备说自己可能不合适这份工作，让老板另寻他人的时候，那两个跟踪者的气息再次出现了。显然，这两个跟踪者就是要杀个回马枪，看看叶离是否真的是在这里工作。叶离心中一阵后怕，心中想到：幸亏没走啊。于是，叶离对于店老板要求回复道：“好啊。”得到答复后，刘老板点点头，做好了叫我一声，我来尝尝。说完便离开了厨房。与此同时，两个隐匿身形的跟踪者则在暗处继续观察着叶离。叶离上前一步，将所需食材尽数摆好，开始烧饭，切香菇、切香葱、切姜片，各种原材料在叶离精湛的倒刀工下，瞬间就变成了待用的精美食材。尤其是切姜片的刀法，不仅快如闪电。而且切出的姜片薄如蚕丝，精细划一，几乎没有丝毫的偏差。那神乎其神的刀工，让梁师傅的内心已经深深被震惊。他揉了揉眼睛，不敢置信，捻起一片姜片，心中惊叹：“我没看错吧？这没有几十年的刀工，根本不可能办到呀！”瞬间，梁师傅竟然有了想拜师学艺的冲动啊！刘小雅更是拍手叫好：“哇哦，哥哥太棒了！”两位跟踪者看到这一幕后，心中也彻底不再怀疑：“没错了，没错了。”此人肯定是厨师了，走了，走了，回去复命去吧。跟踪者二人这次是真的回去了。而此刻，叶离做菜已经做出了隐士的，根本停不下来。他是第一次使用厨神级的回味无穷技能，厨神级的骚操作让叶离感觉非常的爽。叶离看了看现成的一堆鸡丝，摇了摇头。他从冰箱里拿出一整块鸡胸肉，拍在了案板上，对小雅问道：“你喜欢什么动物？”刘小雅大大的眼睛咕噜噜一转，开口道。小兔子，好，哥哥今天给你玩个花吧。这让一旁的梁正人有点受不了，心中一阵腹诽。什么情况？他还能将鸡肉变成兔子肉？只见叶离对着案板上的鸡胸肉一阵拍打，开始了他的艺术创作。拍打完毕，他将鸡胸肉往空中一抛，挥舞手中的菜刀，狂风暴雨般切割起来。只见菜刀的刀光不停闪现，犹如一道道绚丽的流光。流光闪过，落在案板上的鸡丝已切好成型。这些鸡肉丝无比纤细。又彼此相连，保持不断，连接成极细的肌肉色线条，勾勒出一个栩栩如生的兔子形状。在厨房明亮的灯光下熠熠生辉，整个厨房顿时都 building building 了起来。
。接下来，起锅烧油、葱姜爆香、爆炒鸡丝、煸炒香菇、调配汤料等等这些环节一气呵成。很快，一碗香喷喷的香菇鸡丝面就大功告成了。仅是飘过来的一缕清香，就已经让人情不自禁的分泌口水了。吧嗒，小雅只感到自己的嘴角有湿润滑落，伸出去摸，才惊讶的发现，竟然是自己的口水落地。迫不及待的小雅早已抓起一双筷子开始品尝了。小雅，这碗是老板要品尝的呀！梁师傅急忙提示，但为时已晚，因为小雅已经开干了。香菇的醇厚细嫩，鸡丝的劲爽回弹，连姜片此刻都变得清甜可口。碗中所有的食材汇聚出美妙绝伦的味道，就像滔滔江水一样，冲击着小雅无处安放的味蕾。哇哦，好香啊！我从来都没吃过这么好吃的鸡丝面呢，太好吃了吧也！小雅忍俊不禁地发出一声赞叹。梁师傅深吸一口气，将香气全部吸入鼻中，眼神中流露出意外的神色。咕咚，咽口水的声音从梁师傅的嗓子出传来。这香气真的世间存在的味道吗？和自己煮出来的香菇鸡丝面一比，简直就是云泥之别啊！刘小雅吃差不多了，拿起勺子尝了一口汤。然而，就在这时，夜里的脑海中响起一道提示声：叮，回味无穷技能的被动效果之一，少女的遐想已激活。这个厨神级的技能最厉害的地方，其汤味，只要喝一口汤，就会激发其被动效果，回味无穷。而且每个人的回味效果都不一样。夜离开始关注刘小雅的表情反应，他想看看少女的遐想效果有什么用。一口鸡汤下肚，这次美味冲击的不仅是小雅的味蕾，还有她在埋藏心底的少女情愫。小雅缓缓地闭上了眼睛，仔细品味。她的脑海中浮现出一个唯美的画面：一袭白衣的白马王子款款而来。在落日的余晖下，白马王子深情地吻了一下他的额头后，俩人便策马奔腾在一望无际的草原上，快乐似神仙。这是他曾经无数次幻想过的画面，此刻却显得格外的真实。顿时，小雅的脸上映现出一抹绯红。她睁开了眼睛后，才发现这是鸡汤的美味带给她的唯美意境，让她有种回到现实的落寞。这鸡汤的味道也太美妙了，爱了，爱了！小雅又喝了一口。梁正仁看着小雅陶醉的模样，也很想尝尝。只闻其香，不能食其味，难受啊！结果这时店里开始陆续来了不少客人，下单了。梁师傅便开始忙着给客人做饭了，但他心里却产生了一个心结：有时间一定要尝尝那个味道。小雅将碗里连面带汤都给干完，那就一个干净。谢谢你，这碗面太好吃了，这碗鸡汤击打了我的灵魂，这是我有生以来最美妙的味道。小雅对夜里感激的说道。这时，饭店的人已经陆续坐满，小雅也只能先忙了。但他在心中想到，要是让这位帅哥当我们的主厨，那就太好了。一定要跟老爸反映一下。突然，外面传来一声巨响，只见饭店的大门被人用力的踹开了，店里的顾客全都吓了一大跳。几个黑衣人站在门口两侧，正门口停了一辆豪华的商务车，车门拉开，一个穿得花花绿绿的壮汉走了下来，戴一副黑色墨镜，一脸的凶相。是和山炮，坏了！刘老板心中一紧，赶紧从厨房走了出来，准备去应付这恶煞。第一百七十三章，行走的豪横。车门拉开，一个穿得花花绿绿的壮汉走了下来，戴一副黑色墨镜，一脸的凶相。是和山炮，坏了！刘老板心中一紧，赶紧从厨房走了出来，准备去应付这恶煞。周围的行人对和山炮的到来纷纷对其避之不及，能远离都尽量远离。和山炮环顾四周，发现周围已经看不到什么行人了。咦，小刀，大家为什么都要躲着我啊？名叫小刀的黑衣小弟及时附和道。老大，您就是行走的豪横，他们能不躲着您吗？哦，那我岂不是这条街最靓的仔？<笑>和山炮凡尔赛般的自嘲一番，傲娇的一扭头，看到了眼前面馆的招牌，千年等一碗。这个店名有点意思嘛，今天晚饭就在这里解决了。和山炮用两根手指取下墨镜，看清了店名后，吧唧了几下嘴，神色有些期待。这时，小刀急忙说道：“山炮哥，我们在这家店里要到账后，还是换一家大酒店吃饭吧。”是啊。是啊，这种街边小店做的东西是入不了您的法嘴的。小弟们都想跟着山炮大哥吃山珍海味，可不想在这种小店委屈他们的肚子。没看到要一千年才能等上一碗吗？今晚就塌了。和山炮开始数落自己的小弟：“街边小店怎么了？有钱人的生活就是这么朴实无华且低调。”说完，和山炮没有再理会小弟的抱怨，径直走进了面馆。十来名小弟也一窝蜂尾随而来，本身不大的面馆顿时有些人满为患。而店里的顾客见到这帮人后，个个面露惧色。清场了，清场了！我们大哥把这里包下了，识趣的都快滚！小刀大喊道。同时
，一名身材彪悍的黑衣壮汉走了出来，一巴掌拍在一个餐桌上，轰！餐桌瞬间碎裂成渣，轰然落地，碎屑飞扬。店里几个胆小的女孩子吓得直接尖叫出声，同时所有的顾客在这尖叫声中头也不回的快速逃离了此地。他们都生怕自己跑得慢了被连累。很显然，来这里吃饭的大多都是在附近工作的生活职业者，遇到蛮横的战斗职业势力，只能远远躲掉。也足以看出下城治安的混乱。紧接着，两个黑衣人把面馆的大门一关，将正在营业的牌子换成了停止营业。何山炮这才慢悠悠地走到一个干净的餐桌旁，坐了下来。这下清静多了。来，我给你们点菜。说着，何山炮拿起桌上的一份菜单，开始翻看起来。看到这一幕，正在后厨的刘小雅无比愤怒，她就要冲出后厨，想与其理论，被梁师傅拦住。小雅不可，老板应该有办法应对。你贸然出去，很有可能会添乱。闻言，刘小雅气呼呼地忍了下来。夜里知道下城很乱，甚至有人称之为“罪恶之城”。这种情况似乎在这里很常见。先看看是什么情况。没准这些人就是三大帮会的附属势力。先了解了解。夜里在心中想到。刘傲山见顾客都被和山炮被吓走了，脸色却很平静。他缓步上前，一脸和气地问道：“何老板，剩余的那笔钱可否宽限我几日？我正在加紧凑。”何山炮一摆手，打断了刘傲山的话：“我肚子饿了，在吃饱之前不谈论公事。来一碗你们店最具特色的面，我倒要尝尝，是什么面竟然要千年等一碗。”何山炮已经翻了一遍菜单，他在菜单上没有看到任何带有“千年”的字样。这刘傲山有些支支吾吾起来：“怎么，没有啊？没有你特么的，还敢用千年等一碗的招牌？你知道欺骗我的后果是什么吗？”何山炮的语气顿时提高了361度，扯着嗓子吼道。一众小弟被这种突然轰上来的气氛瞬间感染了，他们一个个蠢蠢欲动。老大，要不要砸了这黑心店？你一句话的事。第174章：灵珠的魅力。且慢，刘傲山急忙表示道：“小店确实有千年等一碗这道面，所用的食材是赤岩灵珠，是一种外形似珠，只存在于上城中的食用灵兽。其肉质鲜美，肥而不腻，职业者食用后能快速补充体力，即使是普通人吃后也是大为滋补。”只是此兽先天生长缓慢，需要等上一千年才能发育成熟，成熟之后才可食用。听到刘傲山的介绍后，何山炮两眼顿时放光，他又看了看菜单，狐疑道：“菜单上怎么没有这个？”刘傲山顿时苦笑道：“这种异兽产自上城，我托关系才从上城搞下来，成本非常的高，定价自然很高。顾客看到如此高的价格，自然极少有人点。慢慢的，我就不再进这种肉了，所以菜单上自然就不会写了。”何山炮眉头皱了起来，咦，就你这样的上城还有关系？给我介绍介绍呗。哪里哪里，是我老婆的一个远房亲戚，好多年不从他那进货了，早已断了联系。刘傲山急忙解释。何山炮冷笑起来，你今天不让我吃到灵兽肉，这店恐怕难保了。有，我之前还有些存货没卖出，被我冰封了起来，我现在就给你去做。同时，刘傲山又说道，如果味道可以，我欠的那笔钱可否宽限几日？你先去做灵兽肉的味道。真要让我满意了，我会考虑一二的。闻言，刘傲山大喜，迅速去往后厨，他要亲自下厨。等刘傲山走后，小刀巧生对何少炮问道：“老大，你真的会宽心这孙子欠的账？恐怕回去后不好交差吧？”何山炮嘴角浮现出一丝玩味：“哼，老子什么名贵食物没吃过，包括他说的什么灵兽肉，老子早吃过了，只是想玩玩而已。”老大英明，何山炮一脸得意，指着身旁的黑衣小弟说道：“小刀。”一会你去后厨看看，别让他用普通的猪肉蒙混过关。是，老大。说完，小刀屁颠屁颠地跑到厨房外，从外面偷偷看了起来。刘傲山来到后厨，从冷冻柜子里拿出一个储物格，倒扣在菜板上。顿时，一个完整形态的赤岩灵珠映现在菜板上。刘傲山撕下了灵珠身上的冰封之印，冰霜瞬间消融。只见这个灵珠通身雪白，外形犹如白玉雕琢而成的小乳珠一般，洁白无瑕的四蹄彰显华丽。傲娇秀气的猪头彰显高贵，连尾巴都是一袭毛茸茸的纯白色，无比圣洁。被冷冻的冰霜早已被周身散发的莹莹灵光化解的一干二净，细嫩的外皮有点吹弹可破的既视感。挖针乃神珠，刘小雅等人被眼前的这个小猪给震惊到了，个个发出感叹。咔嚓，一道耀眼的闪光灯闪到了后厨的几人，几人寻光望去，发现门口角落有人。原来发出惊呼的。还有在门口偷窥的小刀，而且小刀忍俊不禁偷拍了一张照片，只是忘了关闪光灯，场面顿时有点尴尬。
，看什么看？没见过帅哥呀！小刀一边化解尴尬，一边潇洒转身离去。他一路小跑，跑到何山炮身旁，兴奋无比的说道：“老大，老大，你快看，灵珠果然很神奇，竟然会发出绿色的灵光！”哎，看着黑衣小弟手机上的照片，何山炮发出一声拉长的惊呼：“哇！”小刀也随声附和：“哇，好漂亮的小妞！”何山炮指了指他惊呼的对象，是照片中站在后厨的刘小雅。小刀恍然大悟，原来和老大惊呼的不是猪，而是妞。老大，看来你又有新目标了。何山炮嘴角抽动，嘿嘿嘿，一众黑衣小弟，哈哈哈。面馆里传来一阵阵猥琐的笑声。第175章，术业有专攻。后厨中，刘傲山从一个密盒中拿出了祖传的玄铁菜刀。这玄铁菜刀乃刘傲山最珍贵的宝物，轻易不会拿出来。看来今天他是要动真格的了。厨师梁正仁却开始兴奋起来，眼神中闪烁着期待的光芒。因为看刘傲山做菜绝对是一种视觉享受。要知道，烹饪灵兽与饭店流水线般的做菜完全不一样，是需要特殊的技法的。首先，刘傲山将一些朱砂粉抛向空中，然后双手合十，祈祷之声直达天宇。这种祈祷是在感谢超自然的馈赠，以显示对灵界的敬畏。祈祷完毕后。就可以开始驱除灵兽身上的邪气了。刘傲山开始围绕着灵珠转圈，嘴中念念有词：“天灵灵，地灵灵，妖魔鬼怪都给我退，退，退！”刘傲山向前三步，一边比划，一边暗中观察灵珠的变化。在一旁的夜离看的是目瞪口呆，在心中感叹：“虽然说术业有专攻，但这种方式实在难登大雅之堂。”发现灵珠体没有任何变化后，刘傲山继续重复上述动作，同时。他念动的嘴也没有丝毫的怠慢，给我退退退！一连几遍后，灵珠身体终于有了反应。只见灵珠周身的妖气开始消散，他的额头中间出现了一个黑色圆洞，在圆洞之中有一颗血红色的珠子，珠子散发着妖异的光芒，此乃灵兽的妖魂之核。妖魂之核是万万不能吃的，否则灵魂会有被吞噬的风险。刘傲山用玄铁菜刀小心翼翼地把妖核剔除到特殊的器皿中，大松了一口气。至此。最危险的环节便结束了，接下来他就正式开始将野猪的身体进行切割了。刘傲山手法灵巧，刀工娴熟，灵珠的内脏很快都被掏出来了，将肝、心、肠、肚等内脏洗干净。刘傲山将这些内脏一股脑的扔在开水锅里，一边熬煮一边调制卤水。很快，一锅美味飘香的灵珠杂碎面就新鲜出炉了，肆意而出的香味不仅让夜里等几人垂涎欲滴。厨房外的何山炮等人也都被这香味诱惑，肚子开始发出咕噜咕噜之声，此起彼伏。这香味太他妈诱人了，我要干饭！好香，好香，我受不了！怎么还没做好？快饿死了！老子要吃饭！老板快点，老子也想吃！在浓郁的香味刺激下，一帮人早迫不及待，一个个大喊大叫起来：“来了，来了！”刘傲山喊道，同时他将一碗碗面盛好。接着，刘小雅等人把盛好的灵珠杂碎面都端了出去。很快，等候的众人便人手一碗了，都吞咽着口水，却没人动筷子。他们都在等和老大开吃后才敢吃，而何山炮的目光却一直缠绕在刘小雅身上。刘小雅那婀娜的身段、惊艳的脸蛋，都令何山炮沉醉其中，整个人都变成了痴迷的状态。小雅见状，赶快回到了后厨。这时，何山炮才回过神，他有点不爽的看了看眼前的杂碎面，用筷子随意的拨动了一下，什么玩意？怎么都是一些内脏？灵兽的肉嘞！何山炮大吼道：“第176章，灵珠砸碎面。”刘傲山快速走了出来，上前解释：“何老板，赤炎灵珠这种灵兽比较特殊，它的肉是苦的，无法直接食用。但它的内脏吸取了日月精华、天地灵气，味道非常的鲜美，实乃绝品佳肴，滋补利器。所以，我们店的招牌就是这道灵珠砸碎面，请各位尽情享用吧。”闻言，何山炮便没有再说什么，随意夹了一口肠，放进了嘴里。他也早已十分饥饿，一口咬下，大肠里的汤汁在唇齿间四散开来。大肠的 Q 弹柔韧，汤汁的满嘴留香。何山炮嘴角呈现出满足的弧度，香，真香！何山炮情不自禁地发出赞叹，接着大口大口地开吃起来。小弟们看到自己的老大已经开吃，也不再隐忍，一个个也开始大快朵颐起来。而何山炮吃得最为带劲，他像一只饿了三天三夜的狼狗，突然吃到了肉包子一样，疯狂地狼吞狗咽。何山炮之前确实吃过不少山珍海味，但灵兽美味却是他生平第一次品尝到。其实他只是战斧帮派中的一个小头目，有幸在一次聚会上
，看过战斧帮的会长食用过灵兽肉。河山炮却因为自身级别太低，并没有分到灵兽肉吃，只有远距离观赏的份。但为了在小弟面前装逼，便谎称自己吃过灵兽肉。万万没想到，在这种街边小店，他竟然有幸品尝到上城中的灵兽，这是他做梦都没想到的。看来绝世美味在民间啊！河山炮心中无比感慨。很快，一碗杂碎面就被他扒得一干二净。意犹未尽的河山炮，一连吃了三碗胃，才心满意足的吃饱作罢。他的小弟们则没那么幸运，大多数只有一碗的份，纷纷表示没吃够。因为一锅灵珠杂碎就那么多，被他们十来个人瓜分，很快就见底了。刘傲山见状，心中的石头终于落了下来，问道：“何老大，这碗面的味道可还行吧？”河山炮打了一个大大的饱嗝，笑眯眯的说道：“嗯，味道是不错。”然后边用牙签扣牙，边说道：“接下来我们可以。”谈谈还钱的正事了。刘傲山心中一凛，满脸的担忧。何老板，您不是说味道可以的话，会宽限我几日吗？我有说过要宽恕你几日这种话吗？何山炮一脸疑惑的问着周围的小弟：“你听到了吗？”“没有，我没听到，我也没有，完全没有听到这种话。”周围的小弟们用手擦了一把油腻腻的嘴，纷纷表示都没听到。何山炮哈哈大笑了起来：“哈哈，我看刘老板是有点糊涂了吧？我只是说。”味道好的话，我会考虑一二的。我作为堂堂战斧帮分社的社长，说话绝对算数。嗯，我现在考虑过了，你赶快准备钱还债吧。对了，我只收现金哦。刘傲山被气得脸色发白，倒退几步，一屁股坐在餐椅上，半天缓不过劲来。你、你们，刘小雅也是在后厨急得直跺脚。太气人，吃干抹净就死不认账了。这种卑劣的行径跟流氓地痞有什么分别？要不是被梁师傅拦着，他早就冲出去找他们理论了。梁正人被气得吹胡子瞪眼，但却没有勇气出去逞强，所以并没有说什么。而夜里则是眼前一亮，他清晰地听到何山炮自称是战斧帮附属势力，战斧帮是下城三大帮派中最大的帮派，也是这次重点调查的对象，这正好是个切入点。心念至此，夜里准备会议会这群人。第177章，不喝精华液，后悔一辈子。夜里决定会一会这群人，同时他在心中做起了分析。如果直接出手，以夜里的实力，很容易将收服这群小弟。但这样就暴露了他是战斗职业者的身份。现在夜里刚来，不宜过早暴露自己身份，那就用别的方式来解决问题吧。夜里开始四下打量起厨房来。很快，他看到眼前的锅里还有一些剩余的香菇鸡丝面汤。这个是夜里之前做面的那口锅，还没来得及刷，锅里已经没有面，只剩下一点点汤了。夜里将已经发凉的鸡汤全都倒在了一个杯子里。刚刚好够一杯，就用这杯鸡汤征服他们吧。同时，夜里激活了销售精髓这个技能，准备凭借口舌收服这帮黑衣人。夜里迈步走出了后厨。刘小雅不知道夜里要做什么，但小雅被梁师傅拦着，也没法出去。这时，何山炮已经在逼刘傲山打电话筹钱了。刘老板，你通讯录里的这些联系人是我打给他们，还是你来亲自打？刘傲山满脸为难，痛苦的摇着头。怎么，不想打呀？那我们也可以想想其他办法。何山炮眯起眼，猥琐的笑道：“刚才端面的那个女孩是你的闺女。”闻言，刘傲山顿时如遭雷击，正要开口说什么，这时夜里出来了：“各位，最精华的来了。”夜里将那杯鸡汤放在何山炮的眼前桌子上，这个是灵珠的精华液，刚刚浓缩完成，请慢用。何山炮顿时愣住了，随即阴沉的说道：“小刀，你是怎么回事？现在什么闲杂人等？”都能随意打断老子的商务会谈了啊！是是，小的办事不利。那位小刀快步上前，指着叶离说道：“你瞎凑什么热闹？看我不把你的头打爆！”说罢，小刀从背后抽出一把利斧，就要朝叶离砍去。叶离并不慌张，暗自催动销售精髓这个技能，语速极快的说道：“据说没有喝过这碗精华液，就不能算作吃过灵兽肉。真正的灵兽精华，全在这碗精华液里了。不喝精华液。”后悔一辈子诺。夜里的语速极快，在小刀刚举起斧头的瞬间，这些话已经全部说出。住手！何山炮一声令下，小刀高举斧头的手定在半空。什么？没喝过精华液就不算吃过灵兽肉？不喝精华液，后悔一辈子？什么鬼？在场的所有黑衣人都懵了，就连刘傲山都有点懵。他不知道这位新来的帮厨在搞什么鬼。而何山炮显然被夜里的话语所吸引，他又瞥了一眼那个小杯子。已经完全吃饱的他，心里顿时一阵反胃。这个是什么东西？你要不给我个合理的解释，你会后悔来到这个世界。
，河山炮的小弟们迅速围拢上来，将叶离团团围住，气氛顿时紧张了起来。叶离却神色平静，凭借销售的精髓，定制出对河山炮的专用话术，脱口而出：“各位有所不知，此灵珠比较特殊，他的祖上是灵界之神天蓬，而天蓬的嫡系子孙体内有很大几率含有特殊的灵根体，用它凝练出来的精华液，可以让食客喝完后，可以体验到。”任何愿望在瞬间实现的美妙感觉，这种灵根精华体非常稀缺，可谓万中无一。刘老板之前因为太着急，并没有发现。我也是刚刚才在后厨无意发现，并凝练出这杯精华液，供诸君品尝。叶离一本正经，十分认真的说完，在场的所有人当时就震惊了。第178十章，荣耀的王者。叶离一本正经，十分认真的说完，在场的所有人当时就震惊了。卧槽，卧槽，精华液，环天蓬。你咋不直接说猪八戒？哈哈，逗死我了！嘿，我们吃的原来是天蓬的子孙。我去，牛逼了！这位仁兄，为了让我们老大喝一口，也太能掰了！一众黑衣人显然不相信叶离说的话。河山炮的眼神中却有些意外。对方一个生活职业者的小厨师，肯定知道忽悠自己会有什么下场。但他为何敢这么明目张胆的说出来呢？难道他说的是真的？叶离见状，继续对河山炮说道：“我说的是不是真的？”你只要喝一口便知，就看你敢不敢了。河山炮突然觉得眼前的帅哥小厨有点意思，他还真想试试有没有那么神奇。来，小刀，你先尝尝。小刀一脸懵逼，苦笑着说：“老大，这小子一看就是脑子不正常之人，你千万别相信他。”河山炮挑眉道：“小刀，你这是在叫我做事吗？”“啊，不是，不是。”小刀急忙摆着手，表示不敢。小刀为难的端起那个小杯子，看了又看。还是不敢品尝，叶离看不下去了，说道：“不会有毒的，尽管放心吧。但是千万别喝太多，它可珍贵的很啊。”没办法，小刀只能硬着头皮把那个小杯子放到嘴角，稍微抿了一小口。叮，回味无穷的被动技能属性之一——万种风情以激活。提示声再次传到了叶离的脑海中。这一刻，所有人的目光都锁定在了小刀的脸上。只见小刀缓缓地闭上了眼睛，他的面前出现无数个美女。开始围绕在小刀的身边，妩媚的、妖娆的、性感的、清纯的等各式各样的应有尽有，风情万种的簇拥着小刀，美，真美！小刀的脸上立刻露出享受的神色，就像是一头沉浸在温柔乡的小野狼，无法自拔。众人看到的小刀的反应后，个个大为惊讶，究竟是什么样的美味，竟然会发出如此的享受表情？半晌，小刀缓缓的睁开眼，举着手中的小杯子，兴奋的说道：“老大，我还想再来一口，够了。”你的感受大家已经看到了，你不用再喝了。看着本来就不多的一小杯汤，河山炮没有再给小刀品尝的机会。小刀悻悻地把杯子递给河山炮，失落之情溢于言表。接过杯子，河山炮没有再犹豫，他端起杯子喝下一小口。叮，回味无穷技能的被动属性之一，荣耀的王者以激活。叶离听到提示声后，明白了这河山炮的终极夙愿。同样，喝下汤后，河山炮也闭上了眼睛。他的面前顿时出现了成千上万名的小弟，在对他顶礼膜拜。这些小弟中不乏一些他很熟悉的身影，包括战斧帮帮主、黑雕会会长等一众顶级大佬的身影。恭喜贺喜和老大一统天下，和老大王者归来，威武！恭喜和老大已成就千秋霸业，永垂不朽。我等永远追随和老大，至死不渝。和老大万岁万岁万万岁！爽，真爽！和山炮的脸上浮现出霸气豪爽的笑容。<笑>他日思夜想成为一方霸主的宏愿，终于体验到了。此刻他号令群雄，莫敢不从。随便动动嘴皮子，整个世界就被他随心所欲的控制。天下顶级霸主的豪迈，莫过于此。这种感觉真好啊！河山炮睁开了眼睛，结果发现自己又回到了现实。他没有犹豫，迅速将小杯子中所有的鸡汤一饮而尽。他要续上这镜头。眼看鱼儿上钩，夜里则在心中规划着下一步的计划。第一百七十九章，我敢叫，你敢答应吗？河山炮没有犹豫，迅速将小杯子中所有的鸡汤一饮而尽。他要续上这镜头。哎，快看，我们老大把鸡汤干了，看他享受的样子，就知道这味道不一般啊！看来那帅哥小厨说的是真的，真是不可多得的精华液啊！啧啧，我也好想尝尝这精华液。嘿嘿，谁说不是呢？估计我们没有机会了。哎，这下所有人对叶离之前的所言都不再怀疑。半晌后。意犹未尽的河山炮开口道：“小兄弟，再给我盛一碗来，而且要大碗哦。抱歉，整个精华体就只能凝结一小杯，已经没有了。”
。叶离有些无奈的摇了摇头。闻言，何山炮站了起来，凑到叶离的耳朵旁，悄声说道：“好兄弟，你就再帮我搞一晚吧，拜托了。只要你能做到，我和某人可以保证满足你一个愿望。”何山炮拍着胸膛，对叶离保证道：“金华夜的美好回味，已经让何山炮欲罢不能。”看着满脸真诚的何山炮，叶离低声说道：“要不你叫我一声老大，没准我能想出办法的。”闻言。何山炮脸上立即浮现震惊之色，万万没想到，一个生活职业者竟然敢说出这样的话。他正准备要对叶离发怒，结果叶离凑到何山炮的耳旁，继续说道：“只要你小声的，悄悄叫我一声老大就可以。这种精华液，我保证管你够。”怎么样？陷入精华液诱惑的何山炮还是忍住了心中的怒火。他打算，只要将精华液骗到手，立刻弄死眼前这小子。小子，你胆子挺大啊！我敢叫。你敢答应吗？叶离从容的点点头，呵呵。何山炮嘴角浮现出一抹冷意，声音冰冷的说道：“好，我答应你。待会你要整不出精华液，我会让你生不如死。”叶离看到何山炮已经上道，便立即催动了生活百宝技能箱中的收小弟技能。这时，何山炮用只有叶离能听到的声音对叶离低声叫道：“老大！”叶离微微颔首，点头道：“嗯。”叶离神情肃穆。仿佛真的就是何山炮的老大一样。见状，何山炮心中强压着怒火，心中想到：待会我要喝了精华液，一定活剐了你小子。结果，何山炮的手中突然多了一个黑色的令牌，令牌上写着三个烫金大字：“叶老大。”在何山炮喊出的瞬间，令牌直接融入了何山炮的体内，消失不见了。何山炮心中一紧，不好，这是什么情况？原来，叶离释放的收小弟技能，只要对方叫叶离一声老大。叶离并做出答应后，就会产生让着他变成叶离的小弟，而且会对小弟产生逝者契约，让小弟终生不得背叛。叶离凑到何山炮的耳边，轻声说道：“此令牌带有逝者契约，一旦融合到你体内，你便终身是我的小弟了。如有背叛，必遭反噬。”闻言，何山炮如遭雷击，他万万不敢置信，竟会出现这样的情况。小子，我要杀了你！现在，立刻，马上！何山炮吼道。但与此同时，何山炮的潜意识却迅速发生着变化。只见他看向叶离的眼神，由怨恨慢慢变成了忠诚。很快，何山炮就变成了叶离忠实的侍者。扑通！何山炮突然半跪在地上，开始对叶离起誓：“老大，您终生都是我的老大。叶老大，我何山炮愿为您终成效劳，指天誓日，忠贞不渝。”叶离微微一笑，点点头：“嗯，很好。”见到这一幕。何山炮所有的小弟全部震惊的无以复加，面馆老板刘傲山以及后厨的刘小雅和梁师傅更是被深深的震撼到了。第180章，弹腰色变。何山炮对着周围的小弟们说道：“你们愣着干嘛？还不快快参见我的老大！”黑衣小弟们已经被彻底震惊了，完全不敢相信眼前发生的这一幕。虽然不明白发生了什么事情，但他们也不敢违抗何山炮的命令。于是，他们一个个也单膝下跪，齐声喊道：“老大！”威武！叶离点点头，嗯，起来吧。以后，面馆老板刘鳌山看到这一幕，完全出乎了他的意料。没想到自己刚刚招来的帮厨竟然这么厉害，竟然连让平时里嚣张跋扈的何山炮成为他的小弟。刘鳌山心中惊叹不已，同时他快步上前，态度诚挚的对叶离说道：“江离，哦不，江老大，那边债可以宽限我几日吗？”刘鳌山语气中流露着强烈的恳求之意。闻言。叶离转身对何山炮说道：“山炮，刘老板的欠款问题，你准备怎么解决啊？”何山炮有些为难的说道：“刘老板的五十万欠款，如果要不到的话，我回去真的没法交差啊。”何山炮略一思索了，接着说道：“这样吧，我遵守我吃灵猪肉之前的承诺吧。三天，我的权限最多也就能宽限三天了。老大，您看行吗？”何山炮态度诚恳的说道。叶离看到刘傲山不住点头，并对叶离的投来感激的目光，可以。叶离便答应道：“行了，三天后再过来吧。”何山炮急忙点头，并凑到叶离的耳旁低声说道：“好的，老大，我们现在可以走了吗？”“嗯。”叶离淡淡回道。“但是我要传唤你的时候，你必须要用最快的速度出现在我面前。”“好嘞。”何山炮答应一声，带领小弟们上车离去了。在路上，小刀在抑制不住内心的躁动，低声抱怨起来：“为什么感觉我们要账的像孙子，欠钱的倒像大爷了？”我们什么时候受过这般窝囊气？是啊，这可不像我们和老大的风格啊！何山炮则一言不发，双手来回按着太阳穴，似乎在心里盘算着什么。
。等何山炮等人离开后，刘傲山脸色有些惨白，他稳了稳心神，开口说道：“江老大，感谢你今天的出手相救，要不你恐怕今天……”叶离摆手表示道：“没事，不必客气，举手之劳而已。”这时，小雅从后厨快速跑了出来：“爸，我们怎么会欠下这么多钱啊？这究竟是怎么回事啊？”显然，刘小雅并不知道自己的父亲欠下这么多钱。哎，罢了，我现在就告诉你吧。这一切都要从小雅的母亲柳如霜说起。刘傲山叹了一口气，便说出了事情的原委。原来几年前，刘傲山的老婆柳如霜身患重病，刘傲山为了给妻子治病，很快花光了所有的积蓄。但柳如霜的病却愈发严重，医院也下了病危通知书，必须马上手术。为了一线生机，刘傲山开始筹钱。但他们是外地人，在下城没有什么亲戚朋友，走投无路的刘傲山便问和山炮所在的公司借贷，缓解燃眉之急。然而。柳如霜终究还是没能抢救过来，刘傲山却欠下一屁股债。这些年靠着小面馆的生意，刘傲山一直在努力还着欠款，但因为数额比较大，所以一直没有还完。现在利滚利已经累积到了五十万金币了。这件事，刘傲山一直都没跟任何人提起过，就连刘小雅都不知道。现在这笔钱还差一部分，这两天再想想办法。刘傲山看着凌乱的饭店，叹了一口气道：“天马上就要黑了，看样子今天又没法营业了。”闻言。叶离迅速问道：“这里天黑了，不能营业吗？”刘傲山微微一愣，随即反应过来，叶离是外地人，便说道：“是啊，这里以前晚上是可以营业的，但是现在晚上会有吃人的老妖怪，都没人敢出来了。”叶离眼眸闪烁，知道自己来对了地方，这里就是千年老妖出没的地方。厨师梁正仁继续补充道：“是的，天黑之后，虽然整个城镇会进入宵禁模式，但妖怪还是会潜入防护比较弱的家庭，抓走年轻的女子和小孩。”梁正仁说到这里的时候，小雅的脸上情不自禁的露出惊恐之色。正所谓谈妖色变啊，叶离却在心中想到，想个办法将妖怪吸引过来。今晚让我好好会一会这个千年老妖。第181章，引蛇出洞。听到梁正仁的话，小雅脸上情不自禁的露出惊恐之色。正所谓谈妖怪色变啊，叶离却在心中想到，想个办法将妖怪吸引过来。今晚让我好好会一会这个妖怪。心念至此。叶离默默将刘小雅的身材样貌完全记了下来。既然面馆已经不能营业，叶离便提前下班了。叶离换上自己的衣服，准备离开。江大佬，你晚上有住所吗？我可以为您提供住所。临出门的时候，刘傲山关心的问道。叶离摇了摇头，表示不用。谢了，我也有去处了。叶离晚上要行动，自己找个住所要方便很多。看到叶离要离开，刘小雅急忙走了过来。哥哥，你明天还会过来吗？叶离略一思索。如果叶离今晚的行动成功，将妖怪和人族叛徒一网打尽的话，他就要回上城复命，自然不会再过来了。如果今晚没有完成任务的话，就必须要在下城停留一段时间，那就是需要一个身份的。这里显然是一个隐藏身份的合适地方。嗯，明天一早我会过来的。得到叶离肯定的答复，小雅在心中欣喜万分。太好了，明天又可以吃到这位超帅哥哥的鸡肉了。叶离笑了笑，离开了饭店了。走到街道上。叶离规划着晚上的捉妖计划。当叶离路过一家女装店的时候，凭借记忆，他按照小雅的尺码买了两身时尚女装。天色渐晚，路上的行人也逐渐稀少。当他走到小镇上的一家名为“九霄云阁”的宾馆门口时，停了下来。这是一栋五层的建筑，阁楼屋檐充满了古典的气息，鸾金飞檐，仿古红砖，花木扶疏，一眼看去非常的有特色。今晚就住这里了。叶离迈步走了进去。大堂正中央是一座高大的青铜鼎，鼎中燃着悠悠的香烟，散发出一股淡淡的檀香。大堂的两侧是一排木质沙发和桌子，整个地面铺着红色的绒毯。夜里走到前台，一位长相俏丽的女子脸上带着淡淡的微笑，显得十分亲切。欢迎光临九霄云阁，您是要办理入住吗？夜里点点头，对，这里有两种类型的房间，一种是有夜间防护的，一种是普通的房间。请问您是订哪种？夜间防护。夜里有些不解，对，就是房间内会有特殊的阵法，能够封禁一切外来者。最近有妖怪出没，建议您选择有防护的房间哦。价格的话是一晚上十万金币。显然，这种带有防护的房间是专门针对有钱人推出的。而夜里却心中想到，防护，我就是来找妖怪的，还要什么防护啊？于是夜里说道：“给我一间普通的房间就可以了。”女子点了点头，拿出一本登记册。让叶离填写相关信息并交付房费。随后，叶离被领到了房间。房间内布置简洁而舒适，窗外是一片宁静的小树林。
让人感到十分惬意。这时夜幕降临，天色已经完全黑了下来，外面嘈杂的声音逐渐变得安静了起来，整个小镇进入了宵禁模式，晚上非必要都不许外出。夜离则召唤出一个女仆辅助机甲，并催动了生活百宝技能箱中的伪装术，将机甲的法力隐藏掉。并将机甲的外形变换成小雅的模样，然后给他穿上了一套白色的时尚女装。打扮完毕后，夜里仔细打量了一下，不禁吓了一跳，看上去就像真正的小雅一样漂亮迷人。不错，这伪装束足以假乱真了。夜里满意的点点头，随即进入机甲的驾驶舱，然后晃动身形，消失在原地。夜色下，清月镇的大街小巷的行人非常稀少，在静静的街灯和偶尔传来风声的映衬下，原本繁华的清月镇。变得异常的凋零，所有的商铺都已经关闭，大部分人都不敢外出。这里仿佛变成了一座空城。哒哒哒！突然，空荡荡的街道上传来一阵阵的高跟鞋的声音。一个妙龄少女出现在清月镇的街头。少女脚步匆匆，走得很快，看样子是在匆忙赶路。So， 这时一阵阴风刮来，女孩白色的连衣裙随风摆动，风中夹杂着一种的诡异的气息，让人不寒而栗。女孩脸色微变，行走的脚步更快了。然而，这股阴风的风势却越大了，在风中仿佛隐隐约约可以听到一些声音，有点像婴孩的啼哭声，又有点像女子的抽泣声。女子顿时无比紧张起来，脸上布满惊恐，她感到自己的后背一阵发冷，仿佛有无数根冰冷的针在刺着她的皮肤，心跳异常的猛烈，让她感到有些喘不过气来。啊！女孩意识到一种强烈的危机感，让她情不自禁的惊叫一声，同时她的脚步也是越来越快。开始小跑了起来，咔嚓，一声清脆的声音响起，女子的高跟鞋突然断裂，一个踉跄，女子猝然摔倒在地。她顾不上疼痛，试图爬起来，但却发现自己双腿发软，已经无法站立。就在这时，从阴风中一个黑影探了出来，伸手抓向女子，同时从阴风中传来一道极其嘶哑的声音：“咦哈哈，我就喜欢玩猫捉老鼠的游戏，好玩！”哈哈哈哈。第182章，谁是老鼠？谁是猫？妖风中传来一道极其嘶哑的声音。咦哈哈！我就喜欢玩猫捉老鼠的游戏，好玩！哈哈哈哈！然而前一秒还惊慌失措的女子，却突然冷静了下来，冷笑一声道：“哦，是吗？你确定你是猫吗？”此女子正是女仆机甲伪装而成，此刻正在被夜里操控。与此同时，女仆机甲纵身跃起，下一刻，一道强烈的震荡波被女仆机甲超频发射器发射而出。束缚异能波，一种无形的脉冲能量波动，带着刺啦刺啦的电流声，将整个阴风中的怪物完全覆盖。嗡嗡嗡，这些无形的脉冲波触碰到怪物后，迅速形成一丝丝电网束缚。不好，有诈！意识到上当的黑影感到了紧张和惊讶，同时他拼命的挣扎着，想要挣脱掉束缚，但为时已晚。束缚异能波绝妙的地方在于，一旦困住敌人，敌人越挣扎，束缚就会越来越紧，而且。超过一定的阈值，就会敌人爆体而亡，非常的恐怖。黑影似乎意识到了什么，便不再挣扎。这时，夜离终于看清了黑影的庐山真面目，竟然是一个面容清秀、脸色苍白的男子，穿着打扮却是一身的古装，有点像古代秀才的样子。秀才样貌的男子冷笑道：“你竟然可以困住我的一个傀儡，不错，的确是有些手段。没想到有新的猎妖师出现，我竟然毫不知情。罢了，我又该休息了两天了。”现在是我突破的关键时刻，便不与你争斗了。待我突破后，相信我，一定不会放过你的。说完，这个秀才样貌的傀儡开始疯狂挣扎起来，电网瞬间收紧到临界值。砰！一道巨大的爆炸声传来，黑影傀儡便轰然碎裂成渣。可恶！原来只是一个傀儡。看到被摧毁的傀儡，夜离心中的一阵无语。一个傀儡对于千年老妖来说，简直就是九牛一毛。被炼制成傀儡的人体。没有了灵魂，已经不属于人类了，而是一个道具。傀儡上会留着其主人的诸多信息，暴露出去会有诸多风险。所以，傀儡一旦被抓，千年老妖便会让其消失。哎，这个千年老妖又要消失一段时间了。从他的刚刚说的话语中可以看出，确实有人族为其提供信息和庇护。看来只能从重点怀疑的三个帮派入手了。明天从和山炮那里看看，能不能套出一些有用的信息。心念至此。夜里打算明天先调查战斧帮。第二天，夜里刚来到千年等一碗面馆，眼前的一幕让夜里大吃一惊。只见餐馆内一地狼藉
，刘小雅坐在地上痛哭不止，连梁师傅脸上都被打伤了。哥哥，你能救救我爸爸吗？刘小雅看到叶离后，一边哭着，一边对叶离恳求。叶离开口道：“小雅，你先冷静一下，告诉我这是怎么回事。”小雅缓和了一下情绪，说出了事情的经过。原来，今天面馆刚开门，就来了一帮黑衣人。这些人并不是何山炮等人，而是一群陌生的面孔。他们说什么是战斧帮总部的人，没要到钱后。他们就开始砸东西，刘老板和梁师傅上前阻拦，结果都被打伤了，最后更是把刘傲山按到一辆黑色的商务车上抓走了。他们明明说过可以宽限三天的。此时的刘小雅已经泪如雨下，一旁的梁师傅也补充道：“应该是昨天和山豹回去后没收到钱，交不了差，所以是总部的人抓走了老板。”战斧帮的总部是在整个下城的中心城市，离清月镇挺远的，那些人都是杀人不眨眼的狠角色。不尽快去拿钱赎人，恐怕老板凶多吉少啊！闻言，刘小雅泪流的更加伤心了。夜里本来就要调查战斧帮的，现在正好有了一个接触战斧帮合适的理由。于是，夜里便对刘小雅说道：“这样，我现在去一趟总部吧。”刘小雅疼的一下子就站了起来：“谢谢哥哥，我也跟你一块去。我要接回我爸爸，而且要跟他们讨要个说法。”夜里则摆摆手道：“不用了，你们就在这里等消息吧。”说完，夜里便离开了面馆。第183章，小帅哥，你看过打高尔夫吗？叶离按照地图定位到战斧帮总部，然后来到一处无人的地方，使用一个高级传送卷轴。很快，叶离出现在一栋高档的摩天大楼前，这里便是战斧帮的总部。大气、豪华、气派。战斧帮总部是在下城市中心的位置，周边非常繁华。大楼下面有个对外的办公大厅，叶离走了进去。门口的保安问道：“你是来办理什么业务？有没有预约？”叶离说明了来意后，保安便让叶离去待大厅等候。进入大厅后，一种无比奢华的气息扑面而来，金碧辉煌的墙壁、白玉石的地板，还有雕刻着各种图案的水晶吊灯。叶离感叹着大厅富丽堂皇的程度，堪比宫殿，让人咂舌。在这大厅中等了许久，一位身穿职业装的性感美女朝叶离这边走了过来：“先生，请跟我来。”接着便把叶离带到了大楼的三层。这一整层是完全通透的，视线非常的开阔。但从装修风格来看，更像某人的专用空间，有私人办公区、高档休闲区和开放式就餐区等等。此刻，就餐区一个巨大的环形餐桌旁坐着一位衣着华丽的中年人，他似乎正在等待用餐。与此同时，一股美食的香味飘散而来，沁人胃脾。中年人的身后站着两排身着黑西装男子，脸上都挂着淡淡的冷酷表情。性感美女带领叶离走了过去：“陈总，人我带上来了，他就是来找刘傲山的。”那位中年人摆了摆手，性感美女便退了下去。山炮，你先去接待一下吧。中年男子说了一声，看都没看一眼叶离。是是。何山炮从中年男子身后的人群中走了出来，他看到叶离后，边走边说道：“原来是叶老，弟呀、啊，钱凑够了没有啊？”叶离瞪了一眼何山炮，正要说什么，这时何山炮已经握住了叶离的一只手，同时他凑到叶离的耳边，轻声说道：“叶老大。”你在我心目中永远是老大，但我也有苦衷，我在这里没法叫你老大，请您一定要理解一下。说完，何山炮对叶离挤眉弄眼，示意有身后的中年人在场，他也没办法。叶离没有再追究何山炮的称呼，而是说道：“我来找你是想聊聊刘老板的欠款问题。”闻言，何山炮面露为难之色，但他还是硬着头皮走到那位中年男子面前，开口道：“陈总，您看是否现在跟他聊聊？”中年男子又摆了摆手。说道：“在我吃饱之前不谈公事。”山炮，你怎么回事？越来越没有眼力劲了吗？是是，小的错了。何山炮急忙低头认错，接着又快步走到了叶离面前，说道：“现在是陈总的用餐时间，晚点再说。”然后对叶离摆摆手，表示自己已经尽力了。就在这时，围着一身围裙的刘傲山从厨房走了出来，同时他的手上端着餐盘，将餐盘中的一碗面放到餐桌上。刘傲山毕恭毕敬地对陈总说道：“灵兽杂碎面已经做好，请陈总品尝。”只见陈总随意夹起了一块肥肠，放进了嘴里，闭上眼睛咀嚼起来。片赏后，他直接吐在碗里，脸上浮现出无比恶心的表情。这特么什么玩意？是要恶心死我吗？陈总大喊一声，拍桌而起。与此同时，两侧的黑衣人快步上前，以迅雷之势将刘傲山的脑袋按在了餐桌上。陈总从碗中捞起一块肥肠。直接甩在了刘傲山的脸上，你他妈自己尝尝，这是人吃的味道吗？啊！
，浪费了那么多珍贵的食材。刘傲山满脸的惊恐，想解释两句，但被人紧紧按着脖子，让他说不出话来。浪费就是犯罪，你必须要受到应有的惩罚。怒不可遏的陈总一挥手，黑衣人手下就把刘傲山拖到了地上。紧接着，陈总一转身，对着何山炮开始训斥起来：“还有你山炮，欺骗了我，你一样也要受到惩罚。”何山炮顿时吓得魂不附体，扑通一声。跪倒在地，陈总饶命！我没有欺骗你，是真的。何山炮突然想到了什么，急忙对着夜里小声说道：“叶大佬，快用金华液救救我吧！”听到“金华液”三个字，夜里似乎明白了什么。看来刘傲山今天被抓，多半跟这所谓的金华液有关。事实也的确如此。昨天何山炮在刘傲山那里没要到账，搁平时宽限个三五天也没啥问题。但那天正好是月末的最后一天，山炮设要账的 KPI 正好没有达标。结果被总部的陈总一查账，便暴露了问题。作为社长的何山炮是要被问责的。陈总厉声质问之下，何山炮不敢有所隐瞒，便把被金华业诱惑之事一五一十的说了出来。但他还是将任叶离为老大的事给隐瞒了下来。这是要说了，他当场完蛋。陈总闻言，便立即派人把刘傲山给抓了过来。他要亲自品尝究竟是什么样的金华业，让山炮连账都不想要了。陈总早就吃过不少灵兽肉了，所以对于灵兽杂碎面并没有感觉。便觉得何山炮欺骗了他，而何山炮原以为老板刘傲山也会做精华液，谁知刘傲山只会做灵兽杂碎面，便只能求助叶离了。看着何山炮求助的小眼神，叶离对此事已经明白了大半。叶离略一思索，计上心头，便说道：“刘老板的欠款已经凑齐了，你们先把人放了，这就把钱给你们。”什么？正在发飙的陈总顿时冷笑了起来。此事已经不是还钱的问题了，刘傲山已经侮辱了我的味觉，他就要赔偿我的精神损失。那要怎么赔偿？叶离心中顿时觉得有些好奇。陈总开始哈哈大笑起来，哈哈，小帅哥，你看过打高尔夫吗？叶离一脸懵逼，难道陈总解决问题前还有健身的习惯？只见黑衣人开始拖动刘傲山，把他拖到一个室内高尔夫模拟器那里，然后将刘傲山的双腿和双臂固定住，当当步垫高起来。看到这一幕，叶离瞬间就明白了过来，原来陈总说的不是打高尔夫，而是打高尔夫。而此时，陈总已经在开始在。挑选球杆了，叶里打算先救下刘傲山，否则高尔夫一打，刘小雅将失去真正意义上的爸爸。叶里在大脑中快速思索，怎么救？给他们做所谓的精华液？那是不可能的。叶里觉得刘傲山只是欠他们钱，又不是他们的厨师，没有给他们做饭的义务。而叶里本人就更不会给他们做什么灵兽杂碎面、什么精华液了。而此时留给叶里的时间已经不多，因为陈总已经挑选好球杆，跃跃欲试了。第184章，蛋蛋相报何时了？此时留给叶离的时间已经不多，因为陈总已经挑选好球杆，跃跃欲试了。而这时，叶离也已经想出了计策。且慢，杆下留球啊！叶离急忙大喊一声。与此同时，叶离则催动了生活百宝箱中的占卜术技能。刚刚释放占卜术，叶离便获得到了一份占卜资料——刘傲山的绝密档案。资料上的信息让叶离暗暗吃惊不已。陈总微微一愣，转身看着叶离，冷冷地说道：“小帅哥，你知道打断我的雅兴会有什么严重的后果吗？”“啊，但你要挥杆下去，后果更严重啊！”陈总，叶离满脸担忧地说道：“山叔是大人物，你可惹不起。”闻言，陈总十分意外，已经有很多年没人敢威胁他了。“哦，是吗？说来听听。”“敢浪费我的时间，我保证不打死你。”陈总笑着说道。同时，陈总已经握好球杆。开始调整挥杆姿势了，叶离对着刘傲山大声喊道：“山叔，事到如今，你快点坦白你真实的身份吧，不要再隐瞒了呀！”而刘傲山早已经被吓得脸色苍白，没有一点血色了，更是说不出半句话了。那我就替你说了呀！叶离深吸一口气，开始大声喊道：“刘傲山的真实身份就是霸龙帮曾经的帮主刘顶天。”叶离大声喊了出来。听到叶离的喊话，周围所有的众人全都愣住了。霸龙帮。道上的人都知道，是曾经下城中最大的帮派，没有之一。帮主刘顶天的名号更是誉满江湖，属于传说中的传说。但这位刘顶天有个癖好，从来不以真面目示人，所以外界没有任何人见过他的庐山真面目。早些年处于巅峰之势的帮主刘顶天，却神秘失踪，无人知道其下落。有些人认为，刘顶天因为厌倦江湖纷争，过其隐居生活，悠然自得；而有些人则认为，刘顶天被仇家暗算，早已不在人世。但众说纷纭，都没有确凿的证据。巨无霸帮派霸龙帮群龙无首，无
，帮中的很多头目都各自为王，霸龙帮拆分成大大小小的帮派。现在的三大帮派：战斧帮、战斧帮、龙门会，曾经都是霸龙帮的势力。如今的霸龙帮，只有曾经的副帮主谢尊带领刘帮主中心的随从，在等待刘顶天的归来。而夜里此时喊出这么一嗓子，让所有人都感到非常的意外。意外之余，都觉得十分的好笑。小帅哥，你能再搞笑一些吗？等下再收拾你。陈总更是觉得离了大谱，他高高举起了的球杆。陈总，你要考虑清楚啊！叶离大喊了出来：“你一旦挥下去，霸龙帮副帮主谢尊也会找你打高尔夫的。”听到谢尊这个名字，陈总高举的球杆突然有些举棋不定了。陈总，三思啊，淡淡相报何时了啊？你若还不信的话，你可以看看刘老板的手指上是不是有个龙头戒指。这下，陈总终于放下了球杆，一抬手把刘傲山手指上的龙头戒指扯了下来。看着龙头戒指，陈总心中也有些迷惑起来，因为他根本不知道这戒指是何玩意。但他之前听战斧帮帮主有一次提过“霸龙戒指，天下无双”这样的江湖传闻，陈总也是见过世面之人。他发现手中龙头戒指，无论是质地还是工艺，都属于顶级中的顶级，说它是绝世宝物，一点都不过分。所以，陈总竟有些莫名的紧张起来。陈总对着手下吩咐一声：“你们在这里看着他们，我去趟帮主办公室。”说完，陈总放下高尔夫球杆，快步离开了这里。等陈总离开后，何山炮走了过来，小声说道：“林老大，你刚刚说的是真的？”夜里冷笑一声：“你说呢？”两人不约而同地看向被捆绑在地的刘傲山。刘傲山刚刚被惊吓过度，已经昏了过去，没有啥反应。哎呀，好渴呀，腿站的也有点麻。夜里伸了个懒腰，何山炮急忙说道：“来，这边请，请您坐在沙发上稍后，我这就给您倒水去。”将叶离请到沙发上后，何山炮便跑出倒水了。很快，何山炮便端着一杯热气腾腾的茶水走了过来，一边品着茶，叶离的大脑一边飞速运转。他对通过占卜术获取的资料也有些半信半疑，因为这是真的太玄乎，这刘傲山的身份怎么看也不像黑帮大佬啊。不过，这是要能请来战斧帮帮主，那叶离的目的就达到了。就在这时，一行人气势汹汹地赶了过来，为首的是一位长者，身材高大，眼神犀利。给人一种不怒自威的霸气。帮主好，周围的众人纷纷低头行礼，无比恭敬。来人正是战斧帮的帮主韩中吉。第185章：陈峰的往事。陈总就在帮主韩中吉的身后，他指着刘傲山说道：“帮主，戒指就是在他身上发现的。”闻言，帮主上前仔细打量了一番刘傲山，开口道：“还不快快松绑！”“是是，快快松绑！”众人迅速将刘傲山解绑，并将其扶了起来。这时，刘傲山逐渐清醒了过来。还没搞清楚状况的刘傲山，看到眼前又多了许多人，吓得浑身发抖。这个戒指，你是在哪里发现的？帮主把龙头戒指递到了刘傲山的眼前，让他仔细看看。刘傲山瑟瑟发抖的看了一眼后，吞吞吐吐的说道：“是我的，我一直带着的。”什么？你说这戒指是你的？帮主不敢置信的盯着刘傲山，语气中透着强烈的质疑。刘傲山吓坏了，扑通一声跪倒在地，连忙表示。您要喜欢就拿去吧，以后它就是您的了。帮主看着精神快要崩溃的刘傲山，觉得这样是问不出什么结果的，便说道：“你们把他扶到我的会客室，我要好好询问一番。”是，众人应和一声，迅速将刘傲山扶走了。接着，帮主看了看叶离，说道：“你也一并过来吧。”闻言，叶离也跟着帮主一路来到了会客室。进入会客室，叶离发现这里的安防措施十分到位，不仅门口有大量的保镖。室内似乎还布满各式各样的机关暗器，尤其一只巨大的黑雕雕塑，锋利大张的鹰钩嘴，甚是惹眼。而那犀利无比的眼睛，更添几分神秘。进入这里，让来客自然生出一种敬畏的心理。此时，帮主就坐旁的主座上，刘傲山和叶离站在对面，坐下聊吧。今天这个事，我们一定要有个结果。帮主指了指沙发，示意两人落座。叶离一屁股坐到了沙发上，而刘傲山却战战兢兢地表示：“不用了，我站着就行。”帮主又小心翼翼地拿出龙头戒指，对着刘傲山说道：“你知道这枚戒指代表着什么吗？”刘傲山哆哆嗦嗦地摇了摇头，表示不知道。叶离直言道：“当然知道，他就是霸龙帮帮主的贴身信物。而我之前也说过，刘老板就是刘顶天。你真的帮主刘顶天？”帮主看着刘傲山，郑重地问道：“这里没有其他人，你但讲无妨。”刘傲山不知道叶离玩的是什么把戏，既不敢回答是，也不敢回答不是。你不用再问他了。他回答不了这个问题，因为他已经不记得了。而我今天就把一切的来龙去脉跟你说了吧。
。叶离叹了一口气，开始娓娓道来：十几年前，刘顶天义薄云天，武力盖世，雄霸天下。不到三十岁的年龄，就举世无双的霸龙帮帮主，号召天下，莫敢不从，风光无限。但他为人太过霸道，树敌无数。为了防止仇敌报复，从一开始他就隐藏自己的真容，神秘莫测。结果。他最为亲信的手足兄弟阿彪，不知为何却被判了他。阿彪暗通敌对帮派，誓死要整死刘顶天。对阿彪非常信任的刘顶天，一次秘密外出的行踪已经被阿彪泄露给敌方，刘顶天便遭遇了万分凶险的埋伏。寡不敌众的刘顶天身负重伤，丹田被毁，只能跳下悬崖才逃脱追杀。跳下悬崖的刘顶天也是命大，并没有死，但他的大脑因为遭受到重创而丧失了记忆，重伤让刘再加上失忆。让刘顶天彻底沦为了一个普通人，而后他辗转来到下城的江城，给自己取名刘傲山，经营着一家面馆。再后来便遇到心爱的女人，也有了女儿，过着普通的生活。江湖上只留下刘顶天曾经神话四传说，却无人知道他的下落。只有默默相伴的龙头戒指，还在诉说着他曾经辉煌与沧桑。帮主，您可以问问看他是不是从有印象开始，这龙头戒指就一直戴在手上。帮主闻言，便对刘傲山问道。是这样吗？你要如实回答。是的，而且我也确实不记得我年轻时候的事了。刘傲山真诚地说道。帮主疼得一下子就站了起来，快步走到刘傲山面前，差点喊一声“刘帮主”。但他忽然想起了一个最最最关键的问题。帮主慢慢转过身来，看着叶离，露出了诡异的微笑。小伙子，你讲故事能力的确不错，但是你是怎么知道这件事的？啊！一旁的刘傲山也惊讶万分地看向叶离。他在心中想到：“对啊，我失忆了，我自己都记不起这些事了。你怎么会知道？”之前刘傲山听到夜里讲的那些事，让他也无比投入。刘傲山差点就认为自己就是刘顶天了，心中一阵感叹，自己原来是那么的辉煌。但听到帮主的质问后，觉得这是有点圆不过去了呀。不过这龙头戒指又该如何解释呢？刘傲天的确失忆过，这戒指也确实是他从有记忆的那天就一直佩戴在手上的，所以。刘傲山现在也拿捏不准自己曾经真正的身份了。帮主又回到了自己的座位上，看着叶离，竖起了一个手指：“小帅哥，再给你一分钟，你说的话，要是让我有半分怀疑，一分钟后，我保证让你在这个世界彻底消失。”第186章，不做大哥好多年。叶离似乎早就料到会有这一幕，淡淡一笑，对帮主韩忠吉道：“事到如今，我只好如实坦白了。”随即深吸一口气，开始了像机关枪一样吐字速度的自我介绍。其实我就是上官星宇，下官美宇，通晓过去，预知未来。阴阳五行、乾坤八卦，样样在行。神目如电，看穿一切因果。天地万物无所不知，料事如神的绝世算算子，人送外号“神机小半仙”。叶离说完，大呼一口气，问道：“帮主，你要不要来算一算？”韩中吉强忍着耐心，摇了摇头：“你还有十秒，好吧，那我就直接给你算吧。”说着，叶离已经开启了占卜术技能，获得了帮主的全套资料。你乃战斧帮的一把手，韩中吉，也是战斧帮的创始人。你父亲早逝，从小与母亲相依为命。但你小时候体弱多病，并不好斗，相反有些懦弱，经常被同学欺负，而不敢还手。你在十岁的某一天，性格却发生了巨大的改变，因为那一天，你亲眼看到你摆摊的母亲被几个小混混暴力殴打，而你却只敢躲起来，没有勇气冲出来保护母亲。最后，你母亲被小混混当场打死，痛苦、绝望、自责，开始纠缠着你。也就在那件事之后，你开始彻底改变，发誓要为母亲报仇雪恨。你命运的转折就是从你误打误撞进入霸龙帮开始讲起。够了！帮主韩中吉打断了叶离，没让他继续说下去。韩中吉的眼眶里竟然有些湿润起来。时隔多年，韩中吉早已经是叱咤风云的人物。这些非常久远的往事，他从未对任何人讲起过。他身边的人是极少有人知道的。眼前这小子怎么会知道这些事？难道他真的会算命？韩中吉心中无比骇然，但他的脸上没有任何的表情变化。这样吧，小伙子，你说一说，我们战斧帮最近有没有什么大事要发生？闻言，叶离一怔，他已从韩中吉的资料中已经获知，战斧帮最近有两件大事要发生。一件是战斧帮要对他们的劲敌白银门展开一场偷袭战，属于绝密计划。但这件事，叶离要说出来，估计他今天就回不去了。另外一件，韩中吉的二女儿韩心莲。三天后将进行大婚，而这个未婚夫是一个平庸至极的赘婿。这桩婚事外人非常的不理解，但是韩中吉招这么个赘婿却另有目的。
，而且这个目的竟然跟叶离这次铲除千年老妖的任务有着直接关联。叶离心中兴奋不已，于是叶离开口了：“帮主，三天后您的女儿将进行大婚，而且这个赘婿恐怕来历不简单吧？”韩中吉眼眸中骤然闪过一抹惊讶，又迅速消失不见，脸上浮现出淡淡的微笑。好，看来你果然是精通阴阳玄学的大师。请问这位大师如何称呼啊？闻言，叶离心头上的大石终于卸载了。我叫叶离，大师的称呼还是免了吧。韩中吉却摆一摆手，能被我称作大师的人可不多呀。我觉得你可以，以后你就是我们战斧帮的叶大师，怎么样？有没有兴趣加入我们啊？看到自己的目的就要达成，叶离心中暗松一口气。承蒙帮主厚爱，当然可以。但眼下是否要先解决一下下刘帮主的问题？这时。韩中吉才发现，有点冷落了在一旁的刘顶天大帮主。咦，你看我这记性，快快，刘大帮主请上座。韩中吉迅速起身，低头行礼，并做出请的手势，示意刘傲山坐在自己的座位上。不不，不用了，我还是站着比较舒服。但韩中吉却坚持让刘傲山上座。这样吧，我坐在这里就行。说罢，刘傲山坐在了叶离身旁的沙发上。叶离则迅速起身闪开，对着刘傲山行礼道。开启了自己精湛的演技，刘大帮主，在下今日将您真实的身份泄露出来，实属被逼无奈之举，请您原谅。听到叶离这么一说，韩中吉心中隐隐有一丝担忧。他快步走到刘傲山的身边，十分的恭敬。刘大帮主能大驾光临，实属我帮荣幸，无意冒犯，还望见谅。本帮中有位神医，医术高超，我现在就把他叫过来，看能不能恢复您的记忆和战斗力。不知您意下如何？刘傲山对于自己刘霸天的身份。还没适应，所以他看到帮主恭敬的态度，心里十分的发慌。帮主，您坐，您坐下聊。韩中吉却后退一步道：“没关系，站着说也一样。”看到这一幕，叶离心里突然有些想笑。韩帮主，你的神医真的能治好刘帮主的失忆症？韩中吉自信十足的说道：“那位神医的医术十分神奇，号称百病能医，我也亲眼见过他治疗好了，连医院都治不好的疑难杂症，我觉得可以一试。”闻言，刘傲山却一脸愁容。这些年，他已经适应了普通人的生活，已经花甲之年的他，只想追求安稳。江湖险恶，这么大年纪了，再过打打杀杀的日子，以他现在的性格，不敢想，也不愿想。帮主，您的好意我心领了。我现在这样也挺好。现在我只求平安的过完余生，不恢复记忆也罢。看着已经被现实生活完全抹平棱角的刘傲山，韩中吉一时有些无语。刘大帮主，你的大仇还未报，霸龙帮还在等着你王者归来啊！刘傲山犹豫了起来，此刻他想起的却是同样等待他的回家的女儿刘小雅。现在刘小雅才是他的命根子。帮主，可以先让我回家考虑一下吗？刘傲山打算回家跟刘小雅商量一下，再做决定。韩中吉本想靠着医好刘霸天，让神话传说回归现实，自己也能跟着沾点光。但现在他又有点怀疑，这耸不拉几的刘傲山究竟是不是刘顶天了？叶离见状，开口道：“帮主。”他毕竟已经不做大哥好多年，心理接受也得有个过程。您就从了他的愿吧。韩中吉仔细思索了一下，突然盯着叶离，又露出淡淡的微笑。当然可以，而且我还会对刘大帮主的身份保密，除了我们三人，再不会有其他人知道这件事。此外，刘大帮主之前欠我们的账也可以一笔勾销，以后都不会再打扰他半分。刘傲山顿时喜出望外，不敢置信的问道：“真的？嗯，但是我有一个条件，就是你，叶大师。”要成为我们战斧帮的相师，为我指点迷津，研究破局之法，怎么样？闻言，叶离心中暗笑了起来。目的达成了。第187章，冤家的相逢。韩中吉已经把叶离当成神机妙算的神相师了。叶大师，从今天开始，你就做我顾某的私人顾问。我现在正好遇到棘手的事，这两日需要你帮我谋划一番。跟着我，我保证你吃香喝辣，尽享荣华。叶离十分配合的点点头，眼里展示出十分向往的神情。接着，韩中吉掏出手机看了看时间，到饭点了。叶大师还没吃饭吧？我现在就组个饭局，正好让你认识认识我们帮派的骨干人员。说完，韩中吉走到办公桌旁，按下了一个语音通话键。高秘书，订个皇家一号大酒店的 VIP 贵宾宴，让各部门负责人立即过来赴宴。身旁的刘傲山开口了：“帮主，我就不去凑热闹了，我先回去吧。”“好，请便。”“尊重你的选择。”刘傲山顿时喜笑颜开。谢谢，谢谢帮主，那我就先走了。看着刘傲山满心欢喜的回家找女儿，韩中吉知道刘顶天早已不是当年的刘顶天，而是彻底沦为了普通人。之后
，韩中吉和叶离乘坐同一辆豪华的商务车前往皇家一号大酒店。这个酒店是一个私人定制的大型商务酒店，来这里都是在下城中身份显赫、地位尊贵的名流。而这个酒店有一层是最为神秘楼层，也是酒店最奢华的高级包房，是不对外开放的。叶离跟着韩中吉来到的就是这间高级包房。此时，整个楼层已经布满了战俘帮的成员。走进包房，十来位各部门的负责人。已经到齐，帮主好！众人纷纷起身行礼，脸上充满恭敬。韩中吉在主位坐下后，微微点头：“大家辛苦了，坐吧。”众人纷纷落座，一时间气氛安静了下来。叶大师，来，请坐这里。会长指了指旁边的座椅，示意叶离坐下。叶离没有客气，坐下后打量了一番众人。这些人除了之前那位陈总以外，其他人叶离都没见过。但这些人大部分级别不低的职业者。至少都是五转以上的职业者，而且他们身上还带有淡淡的血腥味道，让人闻着心头发颤。其中一位美艳的少妇，以及一位戴着面罩的销售男子，引起了叶离的关注。那少妇脸庞精致绝伦，脸上的神情非常冰冷，仿佛万年玄冰一般。而戴着面罩的男子看似销售，级别却是这些人中最高的一位，竟然达到了六转满级的120级。叶离在打量这些人同时，这些人同时也打量着叶离。这种饭局他们早已习惯了，并没有什么紧张。但这么会长突然召集大家来，肯定是有什么大事。这时，帮主韩中吉沉声道：“今天找大家来，就是想跟大家介绍一位神机妙算的。”砰！韩中吉话刚说一半，包房的门被人狠狠地打开了。众人循声望去，只见一位少年走了进来，脸上挂着不爽的表情。接着，门外一名安保人员冲了进来，满脸歉意：“帮主，对不起，我实在拦不住少爷。”韩中吉皱了皱眉，开口道：“没事了，你下去吧。”又对那位少年说道：“双龙，你有什么事回家说。我现在正在商谈要事，你先回去。”爸，有人欺负我，我都快被欺负死了。你让我回去等。韩中吉满脸震惊，眼眸中流露出森森寒意，道：“什么？竟然有人敢欺负你？他不想活了吗？”要知道，韩双龙是韩中吉最宝贝的儿子，平时对他无限疼爱，从来都没有任何人能欺负他。韩中吉身旁的叶离认出了这位少年，正是他在万空学府的同学韩双龙。韩双龙知道叶离离开学校后，借机回到了下城，准备借助他爸战斧帮的势力来报复叶离。不过，此时的叶离由于进行了伪装，韩双龙并没有认出叶离来。叶离心中浮现出一丝冷笑，看来好戏就要上场了。第188章：算计偶尔被算计。听完韩双龙的哭诉，帮主韩中吉震怒道：“什么情况？”一个刚上大一的新生，竟然敢欺负你！他是吃了雄心豹子胆了吗？反了天了！告诉我，他的名字叫什么？听到父亲的话后，韩双龙立即喊道：“他叫叶离，现在正在校外完成学校的任务，具体在哪里我还不知道。”与此同时，韩双龙拿出了叶离的照片。那位六转的蒙面男子将叶离的长相记了下来，立即对着韩中吉说道：“帮主，请您放心，三日之内，我必将这小子的人头为您奉上。”听到蒙面男子的保证，韩中吉才略微满意的点点头。好，阿超，这件事就交给你了。叶离看着眼前的一幕，暗自惊讶不已。虽然这一切早在叶离的预料中，但在现场看到这群人就这么算计自己，叶离心中十分的不爽。既然这样，那就等着好戏吧。叶离心中盘算，但他的脸上没有任何表情变化。韩双龙对蒙面男子继续补充道：“超哥，我要的不只是他的人头。”我还要让他在万空学府的名声扫地，让他生不如死。蒙面男子微微一笑，道：“请少主放心，我自有分寸。”韩双龙这才满意的点点头，说道：“那你们忙吧，我就不打扰了。”说完，韩双龙自行便离去了。韩中吉无奈的叹了口气，然后转头对叶离说：“江大师，刚才的事情打扰了，我们继续之前的话题。”叶离点点头，表示可以继续。韩中吉开始对着众人说道：“今天。”我给大家隆重的介绍一位奇人，江大师，阴阳玄学、八卦相术、神机妙算，无所不通，所以他将出任我们战斧帮的最深顾问一职，即刻上任。帮主韩中吉慷慨的讲完，众人爆发出热烈的掌声，欢迎欢迎，我们战斧帮现在就缺这样的神香大师。不错，我们战斧帮有了江大师的辅佐，一统下城指日可待。江大师什么时候给兄弟们露一手啊？就是让我们也开开眼。在众人的喝彩声中，韩中吉示意叶离讲几句。叶离站起身来，一抱拳，用自己的化名开始了他的表演。我江离
，很荣幸能够加入战斧帮。在此，我要感谢帮主韩帮主的信任和各位的支持。以后大家就都是一家人，多多关照。我会为了我们组织神圣而伟大的目标奉献奋斗。夜里，为了满足大家的期待，语气十分的虔诚。末了还来了一句：“帮主，要不要拿个碗，滴几滴血，让我们歃血为盟？”韩中吉点了点头，对夜里的态度十分满意，笑道：“哈哈，好，很好。”歃血为盟就不用了，现在不流行这个了。一旁的陈总陈浩北则迅速表示道：“帮主，加入我们战斧帮的投名状，什么时候让江大师完成？”这时，韩中吉已拿起了筷子，准备夹菜了。不急，我已经安排好了，大家先吃饭，吃完饭再进行。说着，韩帮主夹了一块鲍鱼到夜离的碗里。江大师，你要多吃点，这里的菜很有名的。吃完饭，我们还有别的活动。闻言，夜离脸上故意装出担心的样子。帮主还有啥活动啊？韩中吉拍了拍叶离的肩膀，安慰道：“哈哈，江大师不必担心，就是那个投名状而已，用不了太久的。来，先吃饭吧，一会菜凉了。”叶离瞬间感觉到一丝阴冷气息，听这话的意思，必须要那个投名状才能加入帮派。第189章，投名状。叶离瞬间感觉到一丝阴冷气息，听这话的意思，必须要那个投名状才能加入帮派。就在这时。从外面走进一个黑衣人，对着韩中吉说道：“帮主，夏子安已经带来了，知道了，让他进来。”说罢，一个剃着光头的壮汉被黑衣人架着送了进来。“帮主，您找我来有何事？是我业务完成的不好吗？”夏子安进来后，尽量压着内心的恐惧，但说话的声音已经有些颤抖。韩中吉却没有正眼看夏子安，而是对着叶离说道：“我们帮派前两天有一批非常重要的物资需要运输，但那批货却神秘消失，不知去向。”我细查之下，才发现我们帮派中有了内鬼，竟然把这批货偷偷销毁了。江大师，你说对于这样的叛徒，难道不是你那头名状的最佳人选吗？叶离闻言，立刻明白了过来。看来眼前的这个人就是所谓的叛徒了。他很有可能掌握战斧帮的重要秘密，导致被灭口。可以先救下这个人，没准可以从他口中套出更多机密。叶离在心中有了打算，于是开口道：“既然帮主给在下送来了那头名状的大礼，在下当然要收下。”让他怎么个死法？帮主，你来定。韩中吉满意的点点头，转过身来看着夏子安，眼神中透着森森寒意。子安，我一直很看好你，实在没想到叛徒竟然是你。夏子安面不改色，还是努力保持着镇定，只是语气有些发颤道：“帮主，我我是被冤枉的，请请您明鉴。”啪，一张打印后的照片被狠狠地摔在桌子上。与此同时，身旁的黑衣人也放出一段录音通话，在这些铁证面前。夏子安的脸色骤然变得无比惊骇。怎么样，你还有什么好说的？夏子安面如死灰，还想再解释什么？但是韩中吉不打算再给其机会，对叶离淡淡的说道：“动手吧，让他在这个世界彻底消失。”叶离点点头，一抬手，一只毒镖脱手而出，无比阴寒的恐怖气息散发而出。啊！伴随一声惨叫，夏子安瞬间躺倒在地，剧烈抽搐起来。此乃腐骨毒镖，毒性可以穿透肌肉组织。贯穿血液经脉，腐蚀全身骨骼，他会在剧痛之中被腐蚀到一滴水都不剩。死！看着痛不欲生的夏子安，周围传来一阵道吸气的声音。显然没料到眼前的少年竟然挺狠了。哈哈，江大师好手段，以后你就是我战斧帮的人了。来，我们接着吃，不要让这种辣眼睛的事影响我们的雅兴。韩中吉满意的说道，在夏子安痛苦的惨叫声中，拿起筷子夹菜吃了起来。很快，夏子安的身体。就彻底化为了乌有。对付这种叛徒，这么短暂的痛苦算是便宜他了。对，要是我动手，一定要让他感受一下我们黑雕会的极刑。夜里用余光扫了一眼众人，发现陈浩北等几人议论纷纷，对这种叛徒的恨意溢于言表。除了那名长相妖艳的少妇，那名少妇并没有说话，而是神色冷淡，表情淡定。但夜里还是能从他的眼神中察觉出一丝丝微妙的异常，似乎在拼命掩盖自己的愤怒。夜里在心中腹诽道。看来这下子安之前应该是跟这名少妇有关系，现在这少妇应该是彻底记恨上我了，有意思。啊，第190章了解业务。看来这下子安之前跟这名少妇有某种关系，这少妇应该是彻底记恨上我了，有意思。啊，其实叶离并没有真的杀掉夏子安，而是用了百宝箱中的一种障眼法技能。夏子安中毒标的痛苦呻吟只是幻想，真正的夏子安早被叶离转移到空间仓库的密室了。这时。众人看到叶离那头名状后，便对着齐声喊道：“
，欢迎江大师加入战斧帮，欢迎江大师加入战斧帮。”韩中吉对着众人说道：“来，你们现在给江大师介绍一下各自部门的业务，以后大家要多多关照。”韩中吉的话音刚落，陈浩北率先站了起来，对叶离做起了自我介绍。陈总的部门主管集团公司的收款、放款，高利贷是其核心业务。听完陈总的介绍，叶离说道：“陈总，我之前对你们部门的业务已经有所了解了。”陈总立刻谦虚道：“哈哈，以后还请江大师多多指教了。”叶离点点头，然后指了指面罩男，说道：“我对那位负责人很感兴趣，可以先听听他的介绍吗？”闻言，帮主露出赞许的目光。大师就是不一样，一上来就能看出难度最高的业务部门。那位面罩男负责的部门。正是战斧帮最为凶险的部门——暗杀部。阿超，你就给江大师讲讲你们部门的业务吧。听到韩中吉的话后，面罩男缓缓地放下手中的筷子，从身上取出一块干净的手帕，擦了擦嘴，然后转过头来，微眯的眼睛猛然睁开，眼中闪烁着凶狠的目光，好似一只猛兽。我乃战斧帮暗杀组织部的负责人白行超，暗杀利器无所不通，杀人于千丈之外，灭口于无形之中。目前以培养暗杀刺客为主业。有时间，你可以来我们部门做做客。说话间，一股寒气将叶离完全笼罩。好啊，一定一定。叶离淡定的回答，心中却想到。而看来这个暗杀部门都是一些穷凶极恶之徒。这个阿超现在的猎杀目标正是自己。有机会还是先动手的好。这时，一个身材高大、长相英俊的男子站了起来，说道：“你要不要了解一下我们部门啊？”叶离看出这个男子是在场所有人中最年轻的一位。这么年轻就做了部门负责人，叶离觉得此人一定非常有能力。好啊，请问贵部门是从事何种业务啊？长相英俊的男子嘴角顿时挂着一抹得意的笑容。市场前景无限广阔的小电影业务。闻言，叶离的脑海中瞬间浮现出那熟悉的画面与声音出来。西门留一，你那不入流的业务有啥好得意的？那名少妇有点看不惯英俊男子洋洋自得的样子，揶揄了起来。听到西门留一这个名字，叶离也是一怔。因为他之前从韩中吉的资料中获知，西门留一就是韩中吉二女儿的赘婿，难怪这么年轻就能成为部门负责人。韩中吉招这么个赘婿，有着不为人知的特殊目的，而这个特殊的目的正是和那个千年老妖有关。顿时，叶离内心开始兴奋了起来。第191章，堂主不是你想当，想当就能当。韩中吉招西门留一这么个赘婿，有着不为人知的特殊目的，而这个特殊的目的正是和那个千年老妖有关。顿时，叶离内心开始兴奋了起来。西门留一，你那不入流的业务有啥好得意的？那名少妇有点看不惯英俊男子洋洋自得的样子，揶揄了起来。我的业务怎么了？我的业务也为战斧帮贡献了不少的 GDP， 乃像你一味的搞贸易投资就知道花钱。西门留一听到有人看不起自己的小电影行业，据理力争。我看啊，你们这些部门的业务都不如我们电话沟通业务好，杀猪盘投资少，见效快。一位中年男子也加入了争论的行列。好啦，眼看手下们开始各自争执，韩中吉及时阻止，继续说道：“今天对于我们战斧帮是重要的一天，有了江大师的加入，我们战斧帮如虎添翼，一统下城，指日可待。现在，我正式将江大师在帮中的等级提升为堂主级别。”帮主韩中吉此言一出，所有人脸上都露出了震惊的神色。要知道，战斧帮等级森严，组织严密，等级依次分为。初级、中级、高级、战团团主、分社社长、副堂主、十二堂主、副帮主、帮主。一般刚入帮的人都是从帮中的初级职员开始干起，即便是你能力过人，最多也是高级职员，从来没有直接做管理层的。帮派中非常讲究论资排辈，团主以上的管理层职务都是从基层做起来的，才有资格胜任，也才能服众。像何山炮这样的，在帮派中兢兢业业，苦熬了十多年，才升到到了团主的级别，所以。在战斧帮中，从来不存在空降兵。一开始，韩中吉说让叶离做战斧帮的资深顾问，大家并没有感觉到太吃惊，因为在帮派中，像顾问、军师等等非等级外划分的职称是不存在实权的，一般只是个空头衔。但现在，帮主韩中吉竟然给了叶离具体的等级，也就是意味着叶离在帮主拥有了实权，而且是与十二堂主一样等级的堂主，着实让在场的所有人大吃了一惊。此刻。他们满是惊掉下巴的表情，以及对叶离非常不屑的眼神，显然对叶离十分的不服。第一天加入，竟然直接成为堂主级别。我去，这个小家伙何德何能，竟然拥有堂主的级别？我没听错吧？这个小家伙，即便潜力再大，毕竟也只是才二转啊！
：“天啊，我们战斧帮自成立以来的规矩，就要这个被这个小家伙打破了吗？为什么？哎，我是越来越看不懂帮主的决策了。”各个部门的负责人立即不淡定了，开始议论纷纷，语气中充满了对叶离的质疑，就差说出“我不服”这样的话了。但他们也不敢反驳帮主的决定，只是带着抱怨的语气感慨一番。其中那位蒙面的白行超虽然一言不发，但他眼中的鄙夷之色。却比其他人只多不少。叶离此前提前了解过战斧帮的等级制度，对于韩中吉对自己的委任，他也是有些的意外的。不知道这位老奸巨猾的帮主对我打的什么样算盘？韩中料默默观察着众人反应，表情淡然，似乎早就料到这一幕。看来大家对我这个的决定很是有看法啊，是不是？韩中吉语气平淡的说道，但带给众人的威压却一点都不少。啊，没有，没有，我等怎么敢呢？这个战斧帮各个部门的负责人。个个都是老江湖，迅速调整了自己的状态。我们是绝对不敢对帮主不敬的，只是对江大师的能力还不了解。对对对，我等只是不理解，为什么这个江大师会享受从未有过的特权呢？是啊，这个江大师在胜任前是不是要服众一下？堂主不是他相当，相当就能当的。看着这一幕，韩中吉露出淡淡的微笑，哈哈，原来各位是对江大师的能力有所顾虑啊。这样吧，你们可以任意指定一个部门。让江大师过去测试一下，我对江大师的能力是有绝对的信心的。听到韩中吉的话后，陈浩北陈总率先表示道：“好，那来我部门测试吧，肯定可以测试出江大师的实力。”其他部门的负责人也都纷纷表示同意，并争先恐后的要让叶离去他们部门去考核。尤其是那位西门留一，更是十分激动：“让江大师来我们小电影部门参加测试吧，我一定多安排一些角色女演员。江大师的实战能力行不行，一试便知。”看看江大师能不能一个打十个。韩中吉扫视一圈后，目光却落在蒙面男子白行超身上。阿超，这样吧，你最近不是在搞刺客天团的选拔赛吗？明天就让江大师去你们部门去测试一下，在座的所有人可以一同见证，看江大师的能力究竟能不能服众。闻言，蒙面男阿超立刻站了起来。好，只要江大师能通过我部门的测试，就足以能说明江大师的能力，就看江大师答不答应。众人的目光全都锁定在叶离的身上。众所周知，暗杀部的测试是最难的。韩中吉对着叶离问道：“江大师，不知你意下如何？”叶离点点头：“可以，没问题。”痛快，那就一言为定。明日众人共同见证吧。韩中吉说完，率先举起了酒杯，众人也都端起了酒杯，一饮而尽。第192章，凭什么？难道他有特权？晚宴接近尾声的时候。韩中吉给叶离，不仅给叶离配了公寓，还给其配了专车和司机。江大师，明天一早你直接集团总部来报道吧。临走的时候，韩中吉对叶离交代一声。叶离点点头，上了一辆黑色的商务车，离开了。黑色的商务车在一栋高档公寓前，司机下车后将叶离送进了提前安排好的房间。这里便是韩中吉给叶离安排的公寓。这栋公寓楼里是专门为战斧帮高层配备的寓所，里面集休闲、娱乐、居住为一体。非常的奢华，楼道中到处站着黑衣人，显然这个韩中吉给叶离安排的公寓也是方便了解叶离的行踪，毕竟叶离是帮会的新成员。等司机离开后，叶离洗漱完毕后便躺在床上假装入睡了。是时候通过空间仓库中的夏子安了解一些情况了。于是叶离通过精神感应，在空间仓库中派出一个战锤坦克，把昏迷中的夏子安弄醒了。夏子安醒来后，看着周围陌生的环境，大吃一惊，啊！这是哪里？我是已经死了吗？这这里是天堂还是地狱啊？叶离通过战锤坦克，便把救下夏子安的过程给讲了一遍。所以你并没有死，你现在是在一个特殊的地方，这个地方绝对的安全，战斧帮的人是找不到你的。夏子安回想了在晚宴上一幕，确定是叶离救了自己，感激道：“感谢阁下救我一命，救命之恩，在下感激不尽。以后我的命就是阁下的。”叶离摆摆手问道：“你可以告诉我。”你为什么要背叛战斧帮吗？放心，我可以保证，你跟我说的话不会有第三个人知道。闻言，夏子安微微一愣，半晌后才开口说道：“我其实是卧底来的。既然你救了我，我就告诉你我真实的身份。我是来自夏城守卫军的一名副官，混入战斧帮是为了掌握战斧帮不为人知的勾当。这几年下来，我确实已经掌握了很多战斧帮的秘密。不幸的是，结果中途因自身不慎被对方怀疑，导致被抓。”还好有恩人出手相救，否则再已经小命不保了。夏子安话语中透露出无可奈何的语气。闻言，叶离在心中想到：果然
这夏子安跟自己有着相同的目的。于是，接下来叶离从夏子安那里详细了解很多秘密和行动计划，而且夏子安还透露出战斧帮中还有一位身居要职的卧底，但他并没有说具体是谁，因为组织有规定，在任何时候至死都不能供出自己的同伴。不过，叶离大概能够猜出，应该就是那位美艳的少妇。为了防止被韩中吉发现，你暂时在这里先待两天了吧？等过了这阵，你再出去。叶离将夏子安安置好后，然后就休息了。第二天一早，叶离乘坐专属车来到战斧帮的总部大楼，已经有几个职员在列队等待了。叶离下了车后，有个前凸后翘的女职员立即开口道：“江大师，我带您去往暗杀部，白总已经在等您了，今天上午就会邀请您进行测试。”叶离点点头，跟随性感女职员进入总部大楼，并乘坐电梯来到最顶层。最顶层便是帮派中的暗杀部。女职员将叶离带入一间硕大豪华的开放式办公室后，便离开了。办公室里的陈设非常简约，却透露出无比的奢华气息。战斧帮的暗杀部首席白行超正坐在老板椅上，他看到叶离进来，表情没有任何变化，淡淡说道：“你先在这里签个字，接下来会对你进行特殊的能力测试。”白行超递给叶离一个文件，示意他进行签字。叶离看了一眼文件，标题栏写着“个人生死契约”。这个文件的页数非常多。他一时半会估计看不完，但大概的意思是来这里进行测试，发生意外死亡后，该组织概不负责。叶离没有犹豫，在上面签下了自己的大名。跟我来吧。说完，白行超走到一处墙角，站定后，一个面部识别器便浮现在墙面上。白行超将自己的脸凑了过去，面部扫描过后，整个墙面变成一道巨大的对开门，缓缓打开。顿时，一个非常宽阔密闭空间便出现在眼前。这里是经过改造过的密室，是用来专门培养暗杀人员的地方。此时里面足有上百人之多，正在练习着各种暗杀技法。看到大门打开，他们便停止了练习。刚踏入密室，叶离便发现这里的气息非同寻常。里面这些人的身上都带着强烈的杀气，眼中闪烁着冰冷的寒光。大门再次关闭，白行超走到密室的中间地带，开始讲话：“大家先停一停，我有事情要宣布。”说罢，众人迅速从四周围拢了过来。现在，刺客天团选拔赛的淘汰赛已经结束，今天下午就要进行正式的决赛，抓紧时间训练。你们只剩今天一上午的训练时间了。说到此处，白行超指着身旁的叶离说道：“他是今天新来的，跟你们一起训练，但他不用参加淘汰赛，可以直接进入决赛。”闻言，所有人瞬间都不淡定了。为什么啊？就是，难道他有特权？凭什么啊？我们都是经过生死厮杀才走到今天，凭什么他可以直接进入决赛？我不服！我最恨的就是特权。周围所有人咬牙切齿地发出疑问。没错，他是有特权。我提前跟你们说一声，别让他影响你们的训练状态。好了，现在是自由训练时间，一会集训。白行超转身对着叶离悄悄说道：“测试正式开始，有特权的人在我们暗杀部施攻敌，准备迎接大家的挑战吧。祝你好运。”说罢，白行超便离开了，径直回到自己办公室，准备观战。叶离瞬间感受到了周围所有杀手不友好且敌视的目光。同时，叶离也明白了白行超的用意，他就是故意挑起大家对他的敌意，然后接受众人的挑战。第193章，狠人专属，你也配角狠人。白行超从训练密室中出来后，就赶往楼下的会议室了。此时，战斧帮的各个部门负责人都已经在会议室到齐了，帮主已经安排妥当。韩中吉点点头，示意白行超落座，打开大屏幕，让我们看看新任堂主江大师的能力究竟如何。会议室中的一个超大的屏幕点亮后，叶离的身影出现在了直播大屏上。这时的叶离已经明白了白行超的用意，就是故意挑起大家对叶离的敌意，然后接受众人的挑战。叶离神色冷静，环顾四周，来到一个存放武器的架子。架子上面有一些常用的暗器，比如毒镖、匕首之类的，也有一些道具，比如钢笔、手表、眼镜、钥匙环、雨伞等等。于是他拿起一个钢笔，通过生活百宝箱技能。瞬间就掌握了这支钢笔暗器的使用方法。这支钢笔竟然是个射手武器，有点意思。叶离拔开笔帽，他在一张纸上开始写写画画。钢笔写字也不错。这时，几个人朝着叶离走了过来，为首的是一个脸上有疤的男子。他光着膀子，健硕的肌肉线条在灯光的映射下闪烁着彪悍的光泽，周身没有任何赘肉。刺客的门槛什么时候变这么低了？什么人都能来凑热闹了。刀疤男边走边对着身旁人嘀咕着。脸上挂着玩味的笑容，是啊，这可不是什么普通的明星选秀，竟然也会有小白脸靠特权进来混个证书。呵呵，叶
，干我们这行可是以命相搏的行当，不怕把自己的小命给搭进去吗？”周围的人也随声附和着。闻言，叶离暗笑不已。看来这群人应该是把他当成某位权贵人家的公子哥，想靠着特权混个刺客的认证书罢了。而刀疤男看到叶离手握钢笔，竟然在写字，更是露出无语的表情。来来来，这个可不是用来写字的钢笔，别待会误操作了，把自己的人头送了，造成非战斗减员。<笑>周围顿时传来一阵笑声。刀疤男从叶离手中小心翼翼地拿下钢笔，并迅速把笔帽盖上。对着叶离蔑视的说道：“金盖本大爷心情好，这样吧，你给我鞠个躬，并叫声大哥好，我就教教你，怎么样？什么？王铁柱，这个钢笔可是高档暗器啊！你既然要教会他，那岂不是便宜这小子了？”<笑>面对众人的戏谑，叶离面不改色，故意说道：“哦，是吗？这个钢笔还真是个好玩意儿，看来我上学的钢笔有必要换一换了。”一伸手，再次把钢笔拿回了手里。周围众人听到叶离还是个学生，全都为之一乐。他们中的大部分人之前要么是雇佣兵出身，要么是有特工经验，都是些杀人不眨眼的狠角色。而且他们在场的每个人最次都是三转以上的职业者，所以他们更加不把叶离放在眼里了。听听，听听，他竟然说自己还是个学生，哈哈，一个乳臭未干的学生，竟然也敢来我们职业刺客部凑热闹了。啧啧啧，这小鲜肉真是初生牛犊不怕虎啊！众人议论的声音顿时传遍整个训练室。看到这一幕，战斧帮会议室一众大佬脸上全都洋溢着看好戏的表情。他们彼此在用精神力做着交流。快瞧，这样的人竟然会空降为我们的堂主！是啊，这次帮主要看人看走眼了。不过话说回来，这么多年，帮主看人可从来都没有出现过偏差啊。对，这也是我们无条件信服帮主之所在。但这次帮主是真的大意了啊！帮主这次为了这小子要被打脸了。真为帮主感到不值。帮主韩中吉面色沉着，不过内心其实也有些慌。但他知道，叶离想要得到大家真正的信任和认可，就必须要过这一关。你们一个个的急什么？往下看就是了。江大师的策略不是所有人都能看得懂的。韩中吉继续保持面子上的道貌岸然，淡淡的说道。众人的目光便再次聚焦在了大屏幕上。训练室内，刀疤男看到叶离拿走了钢笔，发出扑哧一声冷笑，道：“呵呵。”你小子杀过人吗？竟然敢拿这么专业的暗器武器？你知道你手中拿的武器代号叫什么吗？我今儿呢就免费告诉你，让你长长见识。这不是一支普通的钢笔，而是可以发射飞镖的暗器，代号叫狠人专属101明白了，是狠人专属，杀人的利器，可不是小白脸专属、写字画画用的普通钢笔。<笑>这刀疤阴森、嘶哑的笑声，有种让人不寒而栗的寒意。看着刀疤男充满狠辣的冷笑。叶离知道这刀疤男在跟自己卖狠呢。叶离展颜一笑，看着刀疤男，缓缓说道：“其实呢，我也不知道我是不是狠人，我只知道我杀人的手段比较特殊，我从来都不用什么武器啊、暗器啊什么的，太麻烦。”说到此处，叶离一伸手，轻描淡写的说道：“我都是直接把他的肠子拉出来，用他自己的肠子直接勒死他。”叶离边说，还边隔空掩饰，动作十分逼真。说完后，还拍了拍手。众人看到这么个浓眉大眼。长相英俊的帅气青年竟然说出这么恶心变态的话，众人纷纷有些意外，对他的看法似乎有些改变了。哈哈，这小子竟然说自己是个狠人，有句话怎么说来着？王铁柱皱着眉头，一只手敲打着自己的脑门，嘴里嘀咕着是什么来着？关公面前耍大刀，人群中有人替他说了出来。对对对，就是这句。接着，王铁柱脸色骤变，凶残的眼神中闪着嗜血的光芒，他沉声道：“小子。”你刚入行，我奉劝你一句：刺客讲究务实精神，说到就一定要做到。我倒要看看，你能不能做到你说的那种杀人方式。你要是敢忽悠老子半句，老子要让你今天给我磕十个响头！刀疤男往铁柱横走下城十余载，还从没见过这么变态的杀人方式，所以他料定叶离是为了给自己壮胆子、乱吹牛。闻言，叶离则冷笑一声，说道：“如果我做到了呢？你小子要做到了，我给你磕十个响头。”说到这里。刀疤男用手边比划，边说道：“但是你要没做到，乱吹牛，我今天还要割了你的舌头，让你以后只能拿屁吹。”叶离点点头，也补充道：“我要做到了，你磕头的响声要超过你放大屁的声音哦。”好，一言为定。刀疤男大声道：“那么，请你现在就杀个人来展示你的杀人技能吧。”第194章，来吧，展示就现在。好，一言为定。刀疤男大声道。
，那么，请你现在就杀个人来展示你的杀人技能吧。”叶离看了看周围众人，说道：“那么，有谁想挑战我的，就站出来吧。”众人相互对视，露出玩味的笑容。刀疤男戏更是学道：“你小子想什么呢？现在是训练时间，组织虽然允许我们相互间比拼竞技，但是严禁整出人命。”接着。刀疤男指了指训练室远处的密闭角落，说道：“那里有我们平时训练用的妖兽，这样你就用异兽来演示吧。”叶离看了看刀疤男所指的方向，发现有一些体积超大而且密闭空间的透明笼子，他便走了过去。这些关着异兽的笼子里面的空间非常大，而且是一个个独立的，像一个个封闭的决斗场。每个笼子里的异兽等级都在二阶以上，其中也有一些是在三阶甚至四阶的异兽。它们体型庞大，毛发凌乱，目光凶狠。散发出的气息让人感到一股压迫之力。哈哈哈哈，给你小子一个忠告，即便是这里等级最低的二阶异兽，都是变异级的异兽，也不是你一个刚刚二转的小职业者能够对付得了的，白白送死。还是乖乖的给老子磕头吧。叶离没有再搭理刀疤男，而是将目光逐一扫过这些妖兽，直接锁定在等级最高的四阶异兽身上。这是一只体型巨大的三头异兽，三颗头颅分别是狼头、狮头和蛇头。身体上覆盖着厚实的鳞甲，散发出一股强大的妖力波动。他随意一指，对着众人说道：“救他了！”众人听到他的话，全都一愣，脸上布满不可思议的震惊。要知道，这些都是变异级别的异兽，实力要远远高于普通的异兽。这里实力最强的刺客也不敢单独挑战四阶异兽，即便是有些三阶异兽，他们也需要联手才能进行实战训练。所以，等他们听到夜里的话后，简直觉得是个天大的笑话。他们刚要出口说些什么。但是下一刻，叶离催动法力，直接跳进了四阶异兽的笼子里。看到这一幕，在场的所有人全部进入寒蝉起来。有好戏看了！异兽看到有外来者进入，暴躁不已。他的三颗头颅几乎同时发出咆哮，巨大的兽嘴分别喷出风、火和毒三种属性的攻击。火焰与火焰相碰，瞬间爆发出熊熊烈火；风刃与火焰相交，引发起剧烈的旋风；毒液与火焰相混，发出刺鼻的气味，简直是找死啊！我猜他活不过五秒钟，这小子够勇，在下佩服。这个靠着特权来的果然不一般，刚来就要靠着特权去送死，可惜了，可惜了，给他特权的名额，嘿嘿。众人议论纷纷，准备看夜里被四阶异兽生吞活剥的好戏。然而，接下来的一幕让众人始料未及，只见整个犹如决斗场的笼子里，瞬间充满了白色的烟雾，弥漫的白雾让外面看不到里面任何动静。正是夜里的通过高能火武库释放出来的烟雾弹，在隐藏自身身份的期间，夜里不想暴露自己的技能，尤其是跟夜里交战过的寒霜龙是可以通过技能认出夜里的，于是便用烟雾弹做掩盖。与此同时，面对异兽的狂暴袭击，夜里并没有闪躲，而是直接释放出了他的神魂法香。比自身高两个大境界的异兽，夜里不敢大意，轰！巨大的神魂法香瞬间浮现而出，像战神一般。在神魂法相的周身，无数神秘符文盘旋飞舞，它们形成一个个禁咒阵法。神魂法相出现的瞬间，异兽所有的攻击顷刻间全部化为了灰烬，而异兽则仿佛被定格了一般，一动不动了。他被吓傻了，看着夜离周身一个个禁咒法阵，这头异兽被彻底撼住了。要知道，这随便一个禁咒下来，它都会灰飞烟灭，而它原本狂暴的气势瞬间消散，完全无法动弹。就在这个瞬间，夜离没有浪费任何时间。向前一冲，朝着异兽的腹部向下一滑，异兽的腹部被划出一道口子，扯出一大串的肠子，将异兽的三颗头颅都在缠绕在了一起，并用异兽的肠子在他的脖子上打出了一个蝴蝶结，然后开始迅速收紧。这时，夜离已经将神魂法箱收了回来。紧接着，白雾散去，众人再次看到决斗笼子里的情况。这一切都发生在电光火石之间，非常的快。在外的众人只觉得白雾一闪。就看到夜里已经在用异兽的肠子勒脖子了，看着血淋淋的肠子，有个别人没忍住，直接就吐了出来。他们中不少人都是经验老辣的杀手，但这么凶残狠辣的手段，他们还是第一次见到。夜里扯着肠子，越收越紧，异兽的气息越来越微弱，挣扎的身体也渐趋平静，最后断了气。周围的妖气则开始慢慢的消散殆尽。众人呆若木鸡一般看着眼前的一幕，半天回不过神来。相同的发印也同样出现在会议室里。远程观战的战斧帮的高层大佬脸上，第195章启程，来自神灵的召唤。围观的众人呆若木鸡一般看着眼前的一幕，半天回不过神来。相同的反应也同样出现在会议室里，远程观战的战斧帮的高层大佬脸上。
，所有人脸上都浮现出无比震惊的神色。要知道，这个可是顶级四阶的异兽，跟二转的职业者足足差了两个大境界的存在。而夜离却轻松的、不费吹灰之力的，用一种凶残的方式了断了异兽，在这些人眼里，简直就是匪夷所思。然而，接下来的一幕却更加的诡异起来。轰隆隆，只见在四阶异兽的尸体瞬间崩解，化为一团无比耀眼的光芒，将夜离完全笼罩了起来。所有人被这巨大的耀眼光芒晃得睁不开眼，唰，耀眼的光芒散去，夜离的整个人消失在了原地。下一刻，夜离出现的地方，四周一片白雾萦绕，弥漫着一股无比神圣的气息。无数星辰闪烁着璀璨的光芒，宁静中仿佛时间在这里停滞。一条光明之道缓缓展现出来，引领着夜离向前。夜离意念一动，竟然开始可以穿过星辰和时空。他清晰的能够感受到万事万物的存在。这是一种能凌驾于万物的美妙感觉。倏然间，一个高大的神灵之影浮现而出，神灵的身影庄严威武，宛如天地间的主宰。夜离看到神灵的瞬间，有一种强烈似曾相识的感觉。他深深感受到，这个神灵与自己有着浓浓的血脉之感。父亲，完全是本能。夜离喊出了压在心里多年的称谓。威严的神灵竟然露出了期待的表情，眼眸中流露出一丝温柔和慈爱。离儿，我的孩子。我终于见到你了，神灵的声音回荡在虚空之中，充满无限的亲切。真的是我的父亲，夜里的心中涌动着复杂的情绪。他没有想到自己会在这个神秘的地方能够见到自己的父亲，而现在比起重逢的喜悦，夜里心中更是有无限的疑惑。我怎么会在这里遇到我父亲？这里是哪里？眼前的这一切又是怎么回事？这是幻觉吗？夜里的眼神充满了疑问。神灵微微一笑，仿佛洞穿了夜里所有的内心活动。威严的神灵一挥手，带着夜离瞬间来到了这个世界的界心。一个巨大的虚空平台璀璨绽放着，旋转着。世界年轮之盘，年轮之盘上绽放着令人惊叹的绝美景色，仿佛是从梦境中诞生的奇景。繁花似锦，诉说着一切因果的年轮。在年轮之盘上，所有众生、所有的秘密、所有的真相、所有的因果、所有的一切答案，全都融入到了夜离的脑海中。夜离瞬间领悟了整个世界一切的真谛。他的周身开始迸发出神灵的光环，而夜离的境界也到达了成神的境界。看着这一幕，夜离的父亲脸上露出了欣慰的笑容。原来夜离的父母历经种种磨难，就在刚刚成功晋升到了这个世界的最强者——神级职业者，并顺利启动了更高级神灵世界之门。于是便通过神灵感应，接引自己的孩子一起通往神界。而且夜离的姑姑叶思静也已经得到了可以安享一生富贵的待遇。夜离终于明白了一切。父母辛苦给自己创造出来的捷径，自己不走捷径的话，才是小傻瓜。于是，夜离意念一动，整个危害下城的战斧帮团灭于尘埃，连带着祸害百姓的千年老妖也全部都清剿一空。这次下城的任务也顺利完成。夜离悉数将所有的敌对势力全部处理完，然后望向平台的尽头，他看到了通往更高级世界的门。那道门洞光芒四溢，宛如一扇通向无尽可能的大门。门侧，夜离终于见到了已成神灵的母亲。母亲的眼中充满了深沉的爱和期待。夜离与母亲目光交汇，感受到那眼神仿佛在说：“孩子，我们终于重逢了，让我们一起踏向神灵之界吧。”夜离的内心涌动着坚定和决心，与父母重逢并进入神界，这是他的命运，也是他的使命。夜离点点头，迈出坚定的步伐，散发着无比强大的能量波动，与父母一同跨入了神界之门，仿佛穿越了浩瀚的时空宇宙，留下一股无可动摇的自信和力量。在虚空中闪耀。